一场太阳风暴导致蓝星灵气复苏，神话中的秘境相继出现，各种妖魔鬼怪、觉醒者开始登台。有人觉醒神兵轩辕剑，一剑挥出，神魔俱灭；有人觉醒神影铠甲，铠甲合体战力翻倍，一拳就能打穿天地；更有人觉醒虚空王座，端坐王座便能决断亿万人生死。少年夜风穿越而来，却觉醒了一个完全看不出品级的觉醒物——一个小霸王游戏机，自此开启了另一番天地。它能在游戏里升级，游戏机中复活无限制。并且升级后的奖励、装备以及属性都能带回现实。然而此时的他还不知道这一切，甚至还在为自己的游戏机没有游戏卡而烦恼。尼玛的，这一世界连任天堂都没有，哪来的游戏卡呀、啊？最终叶峰的觉醒物无法确定品级，安保部下通知说，高考前还不能挖掘出觉醒物能力，那他的觉醒物就会被划分到一级，废除高考资格。算了，不想了。叶峰回过神来，还是先回家吃饭吧。回到家，想想钟爷爷在家等自己却没看见，只看见一只黑狗，是黑子。爷爷肯定又去山里采药了。那老头如今已经七十八了，一般人走路都要拄着拐棍，他却时不时去山里采药。叶峰叹了口气，现在说什么都晚了。他看了看天边，距离太阳落山还有不到一个小时，一旦天黑，那走夜路就很危险了。尤其是现在的科技不够发达，山里没有信号，这要是一不小心磕到碰到，很容易出现意外。想到这，叶峰快速放下书包，更换装备，厚实胶皮的越野鞋、长袖衣、照明手电筒、柴刀、弓弩，一人一狗沿着夜明峰往常进山采药的方向，缓缓步入山中。而在叶峰进入山林不久后，平安市忽然发布了一条通知，警告：我市西边丛林出现魔兽动乱，危险等级 C 级，三星以下觉醒者不要进入。深入丛林的叶峰手机早就没有信号了，所以这条信息他并没有接收到。随着夕阳的最后一抹余晖落下，山林中彻底昏暗下去。山林中一个手电筒在不断闪动着，叶峰与黑子每深入一段距离就会喊几声，不过一直没有得到他爷爷的回应。一抬头，发现天上乌黑一片，看不到半点星光，显然是被乌云遮挡了。叶峰正犹豫要不要回去，远处天边忽然一道紫色的惊雷炸裂，黑子似乎是察觉到了，直接窜了出去。叶峰一愣，黑子发现了什么？一咬牙，他再度跟了上去。周围的温度开始降低，空气变得越发沉闷。又是一道惊雷炸裂，这次距离叶峰更近，脚下大地甚至都在颤抖。手电筒照向四周，发现周围的丛林居然被烧毁了，一些地方甚至还冒着一缕缕青烟。与此同时，黑子的叫声再度响起，不过这次从咆哮变成了哀嚎，听声音就在前面的小山坡后面。当叶峰哆嗦地爬上山坡，眼睛顿时瞪得老大，呼吸为之一顿。山坡那边原本郁郁葱葱的丛林，此刻已经化作一片焦黑。黑子倒在一棵正在燃烧的大树下，低声呜咽。距离黑子十几米外，空地上有一个类人形怪物，身上不时有紫色的雷电闪烁。此刻那个怪物正趴在地上，不断颤抖着，似乎正承受着某种痛苦。叶峰的手电筒照过去，发现对方身上有一层不知道是鳞片还是盔甲一样的紫红色外壳，外壳带有金属光泽，时不时的还有电光跳动。不过那层盔甲此刻破破烂烂。很多地方还有滚滚鲜血流出，显然受伤不轻。重伤的雷属性野外 BOSS， 叶峰眼神闪动。这个怪物此刻还有没有战力不好说，不过他身上的雷电只要碰到，基本上就 GG 了。这怪物一看就很牛逼，很有可能是高级怪物。作为游戏高玩，叶晓很清楚杀 BOSS 会爆出好东西的。这要是真的杀了，可能这辈子就不用奋斗了。但如果没能杀死，引起对方的杀意，那自己活下去的可能性几乎为零。叶峰努力让自己冷静下来，思考着各种利弊。许久后，他一咬牙，拼一拼，单车变摩托。叶峰将弓弩瞄准了还在地上抽搐的人形怪物，时间一分一秒流逝，随着乌云聚集，空气越发压抑。叶峰眼中闪过一抹亮光，他不再犹豫，瞄准那个怪物，扣动了扳机。锋利的剑矢划破空气，旋转着飞了出去。剑矢划出一道笔直的直线，直挺挺的射向了那个怪物的头颅，没有一丝一毫的偏差。中了！叶峰嘴角勾起，不过脸上的笑容下一刻戛然而止，因为那剑矢与怪物的外壳碰撞在一起后，发出了清脆的金属碰撞声，然后剑矢像是玩具一般被弹开了。这一刻。可怕的空气仿佛凝固了一样，叶峰只感觉自己头上有一只乌鸦飞过。原本还在地上痛苦抽搐的怪物猛地抬起头，看向叶峰。暗红的头盔中央是一个紫色的珠子。没有任何犹豫，叶峰转身撒腿就跑。在他转身的瞬间，一道粗壮的紫色雷霆炸裂，直接出现在叶峰刚才所在的那个位置。不等叶峰爬起，那紫红色的身影已经化作一道残影窜了过来。对方浑身盔甲上电流在不断的流淌，紫色的珠子中闪过无尽的杀意。对方没有给叶峰任何机会，手中碧铠化作利刃，直刺叶峰而去。看着那爪子距离自己越来越近，这一刻叶峰出奇的没有过多的恐惧，脑海中反而出现很奇怪的念头：这个家伙不是甲壳类怪物，而是人形机甲，跟铠甲勇士那种类似。所以这个盔甲的背后是一个人类吗？靠，老子刚穿越过来一周就要挂了吗？这个世界好玩归好玩，就是没有复活币啊！短短一瞬，叶峰脑海中闪过无数念头。就在以他为自己要挂了的时候，那铠甲怪腹部忽然爆发出一股特殊的能量波动，紧接着他身上的铠甲直接解体消失。而后，一个人类直接跪倒在了叶峰的身前。那人一头金色短发，身形修长，一身灰褐色的燕尾服早就破破烂烂，沾满血迹。
，金发男剧烈咳嗽几声，口中鲜血不断涌出。终于，叶枫回过神，快速往后退了几步，拉开两人的距离。刚刚的弓弩不知道丢到哪里去了，不过腰间的柴刀还在。叶枫紧握刀柄，死死盯着金发男。原本以为是个野生 BOSS， 结果居然变成了一个老外。那套盔甲是他的觉醒物。叶枫思考的时候，金发男忽然开口了：“嗨嗨，小朋友别害怕。”金发男的声音虽然虚弱，但很清脆，而且说的还是夏国语。叶枫没有回应，却是再度后退了两步。我的觉醒物使用久了会失去控制，刚才并不是我本意。”金发男解释道。这点叶枫的确了解过。这个世界的觉醒物数不胜数，觉醒物的能力更是千奇百怪。被觉醒物控制失去理智的不是没有，历史上还有觉醒物是召唤兽世主的呢。这个家伙刚才的确在地上痛苦挣扎，如果不是如此，黑子估计早就死了。不过叶枫依然没有完全相信对方，他质问道：“你是谁？为什么在这里？”“我，我叫迪利亚，是一名执法者，我正在执行任务。”迪利亚喘息道：“什么任务？”特殊任务不是你该知道的，你先带我去一个安全的地方，只要我嗨嗨。”迪利亚说道，一半又剧烈咳嗽起来，鲜血不要钱似的往外喷，那模样似乎下一秒就要领盒饭了。叶枫眉头紧锁，迟疑片刻道：“马上要下雨了，你这么沉我抬不回去。这样吧，你在这里休息，我回去帮你找人。”“不行！”迪利亚大喊一声，随即道：“那样就来不及了。”迪利亚沉默片刻，忽然猛地看向叶枫：“小子，我能相信你吗？”他喘息了好几秒，才挣扎爬起来，蓝色的眼眸中闪过一抹决绝。“小子。”我这里有一个东西需要你带回联盟，你不用管我，直接带东西回去，只要你能联系到总部，纵使我牺牲了无所谓。叶枫惊了，这联盟给你多少工资啊，让你这么拼命？正想着，迪利亚从腹部取出某个东西，将它带回嗨嗨，带回联盟，你会得到数不尽的财富。如果可以，帮我给我弟弟带回去一句话，今天不能给他过生日了。迪利亚声音越来越小，说到后面已经有气无力了。终于，他的身体一哆嗦，抬起的手跌落下去，整个人趴在地上没有了声音。夜深了，天空中乌云密闭，沉闷的空气压得人喘不上气来。深呼吸一口气，叶枫缓缓迈出了脚步。胶地上响起窸窸窣窣的脚步声，黑夜中一道身影缓缓靠近迪利亚。当两者触碰的那一刻，原本挂掉的迪利亚忽然睁开了双眼，他右手原本攥着的东西变成了一堆焦炭，随即耀眼的紫色雷光在手中亮起。迪利亚猛地从地上爬起，挥动手中雷电，直刺身前的叶枫的弓弩。弓弩被瞬间一分为二，切口处还有一缕缕烟火飘散。两米外的叶枫则是毫发无伤，迪利亚的身体僵在原地，气得差点吐血。一般的少年听到我那慷慨激昂的发言，不应该被感动的稀里哗啦吗？即使没有，你也该因为贪念拿走我手里的东西吧。另一边，短暂的震惊后，叶枫回过神，心中暗道：“你个老六，白瞎了我刚才被你感动的稀里哗啦了。早知道刚才就朝着他的脑袋来上一剑了。”这一刻，叶枫决定了，以后不管遇到什么人都不能完全相信，游戏里的 NPC 都能骗人，更别说现实中的人类了。迪利亚面趁着这点时间恢复了一些力气，直接低喝一声，扑向叶枫，右手化作长刀，狠向他的胸膛。就这一个动作，让本就重伤的他浑身鲜血如同喷泉一般往外喷。叶枫想躲，但终究慢了一拍，眼睁睁地看着对方的手刀来到他的胸前。天空中一道惊雷炸裂，将这片夜空点亮。当画面回到地上，只见迪利亚与叶枫紧贴着站在原地，双方的身体都在不住的颤抖。迪利亚眼中满是难以置信，他缓缓低下头，他的手刀与叶枫的胸口中间隔着一个铁盒子，他奋力一击，居然没能将那个盒子击穿。而在他的胸膛，不知何时插着一把锋利的柴刀，柴刀刺穿了他的心脏。这次是真的要挂了。秘境中那么多强者都没能留下自己，结果最后居然死在了一个菜鸟手中。那个盒子是他的觉醒物吗？奇怪的东西！这一刻，迪利亚脑海中闪过无数的画面。另一边，叶枫惊魂未定，刚才他只是本能的做出了反应，自己好像杀人了。回过神，叶枫想要后退，这时气息消散的迪利亚胸膛忽然爆发出一股特殊的能量波动，那股能量顺着迪利亚的身体，如同潮水一般涌入叶枫胸前的小霸王游戏机。叶枫只感觉浑身一麻，他感觉似乎有什么东西往自己的身体中钻。这一刻，叶枫明白了什么。之前迪利亚在地上痛苦挣扎，不是发狂，而是在压制这股力量。现在迪利亚死了，这股能量似乎打算更换宿主，进入他体内。小霸王游戏机被恐怖的能量灌入，逐渐变成了金红色，滚烫的如同烧红的铁块，仿佛下一刻就会爆炸。此刻，叶枫已经失去了对身体的控制，他只是感觉自己的身体在不断膨胀，自己该不会被游戏机爆炸炸死吧？就在这时，小霸王游戏机上面的信号灯忽然亮了起来。叶枫进入意识空间，那里虚空中漂浮着几个大字：“请插入游戏卡。”不过下一秒，那几个大字就被那恐怖的能量淹没了，一同淹没的还有叶枫的意识。叶枫眼前一黑，直接昏迷了过去。不过他的意识却依旧留在了那个空间。在叶枫昏迷的时候，平安市这边所有的执法者和安保部的警卫已经抵达任务地点，所有人组成一道横贯南北数百公里的防线。另一边，昆仑秘境方中向有大量高级觉醒者从秘境中出来，他们化作一道道残影，朝着迪利亚所在的方向追赶而去。时间一分一秒流逝，不知过了多久，漆黑的夜空中亮起一道翠绿的光芒，那是一双青绿色的羽翼。在如此漆黑的夜晚，如同天使一般
，漫天的风雨袭来，但洁白的羽毛上居然没有一滴落下。如果仔细观察，就会发现黑发男周身又一层看不到的空气护盾抵挡了所有的雨水。当他飞越迪利亚之前摧毁的丛里时，他忽然停了下来。青年双翼收回，轻轻落下。倾盆大雨将这片丛林彻底淹没，将所有的痕迹彻底全部销毁。一番查找，最终黑发男来到了叶峰与迪利亚最后战斗的那个区域。那里原本昏迷的叶枫与以及迪利亚的尸体全都消失不见了，焦黑的地上只剩差几块破碎的衣物、残留的血迹，以及不远处一只断裂的弓弩。清晨，一缕阳光穿过木屋的窗户，照在叶枫的脸上。叶枫眼皮子动了动，翻过身，打算再赖床一会儿。小枫啊，起来吃早饭了。一墙之隔传来一个沙哑、苍老却又慈祥的声音：“再让我睡一会儿。”叶枫习惯性的嘟囔着，不过下一刻，他猛地睁开眼，爬了起来。他环顾四周，看到那熟悉的陈列叶枫，意识到自己在家里。叶枫揉了揉眉心，感觉大脑一团浆糊。我为什么会在这里？厨房，一位头发花白、身形稍显佝偻的老者正在盛粥。老人的脸上布满皱纹，但气色红润，精气神很足。正忙碌着，叶枫走了出来。爷爷，昨天我怎么回来的？叶明峰一脸古怪的看着叶枫。什么？你怎么回来的？你不是一直在家吗？虽然放假了，但也不能玩得太过火。下次睡觉记得脱鞋啊。还有，盖上被子，别着凉。叶明峰啰里啰嗦念叨着。叶枫一愣，赶忙改口道：“呃，不是，我是说您几点回来的？我呀，快十一点了吧。”昨天下雨了，山路不好走。哎，我昨天去老朋友家喝酒去了，他晚上送我回来的。叶明峰说到一半，想到了什么，赶忙改口，同时有些心虚的看向叶峰。前几天他可是当当答应某人不再去山林中采药的。爷孙俩彼此大眼，对小眼一时之间无言。如此拙劣的谎言，怎么可能骗得了叶峰？但叶峰却是难得没有追问。相比爷爷的问题，叶峰现在首先要解决的是自己的问题。听爷爷的话，不是他带自己回来的，那自己是怎么回来的呢？正想着，一道黑色的身影从门口出现。汪汪。黑子欢快的叫声响起，他跑到叶枫的身边，一下扑了上去，热情的打招呼。看着那熟悉的身影，叶枫再度愣住。黑子，他不是重伤了吗？这么出现在这里？还有那原本烧焦的毛发早已恢复，看上去跟平日里没有什么区别。这一刻，叶枫陷入了深深的自我怀疑当中。难道昨天发生的一切只是一个梦？早饭过后，叶明峰哼着小曲，照看他栽培的各种草药去了。叶枫匆匆返回房间，翻找起来，随身携带的手机和手电筒还在，不过柴刀和弓弩没有了。这也证明昨天发生的一切是真实存在的，所以昏迷的那段时间似乎发生了什么。黑子，叶枫大声呼唤。很快，黑子兴高采烈地跑了进来。叶枫将门关上，看着黑子，认真道：“黑子，你还记得昨天发生了什么吗？”黑子点点头，眼中带着兴奋之色。“你身上的伤势怎么恢复的？”叶枫问道。闻言，黑子头一歪，露出一个思考的神色。片刻后，他摇摇头，低声叫了两声：“汪汪，你不知道？汪，那你知道我是怎么回来的吗？”汪汪。黑子脑袋高高抬起，一副傲娇的模样。这个动作叶枫很熟悉。黑子在邀功，每次帮忙干活或者从丛林里抓到什么野鸡野兔子回来，就是这副模样。叶枫眼神古怪，是你把我带回来的？哇！黑子点头。叶枫内心吃惊的同时，叶枫也松了口气。黑子同人性，他小时候就知道了。不过没想到这家伙的智商这么高。如果是这样，那很多东西就解释通了。自己昏迷后，黑子不知道怎么回事，伤势恢复了，然后将他拖回了家里，甚至聪明的将他放到了床上。随后，爷爷回来发现他昏迷，以为是睡着了。叶枫心中的大石头总算落地了。只要昨天的事情没有其他人发现，那就好说。想了想，叶枫道：“黑子，这件事是咱俩的秘密，记住，谁都不能告诉，包括爷爷。”汪汪，嗯，去玩吧。将黑子打发走，叶枫躺在床上长舒一口气。那个迪利亚身份肯定不简单，自己杀了对方，很有可能招惹了某些麻烦。好在昨天下了一场大雨，应该将所有痕迹消除了。别管对方是恐怖分子还是执法者，现在最好的选择就是装作什么事情都没有发生过。至于黑子怎么回事，这个回头再慢慢研究吧。相比黑子，叶枫还有一件重要的事情需要检查：小霸王游戏机。心念一动，小霸王游戏机出现在手中。昨天他用小霸王游戏机挡住了致命一击，随后一股狂暴的力量灌入其中，再然后自己昏迷了。叶枫眼神微眯，小霸王游戏机外表似乎没有什么变化，但他就是有一种感觉，这个叫醒物似乎不一样了。按下开关，叶枫意识瞬间进入另一个空间。随即，叶枫一愣，虚空中本该出现的“请插入游戏卡”几个大字消失了。转而出现了的是一列选项：游玩、灵魂商店、成就、图鉴、离开游戏。叶枫的呼吸变得急促起来，虽然不清楚发生了什么，但自己的游戏机似乎有游戏了。他伸出手尝试触碰游玩选项，眼前的选择再度发生变化：角色教学、闯关模式、幸存者模式、返回。前两个选择是亮着的，第三个幸存者模式则是暗着的。叶枫点击角色教学，画面再度改变，不过这次出现的不是选项，而是一个三维立体的人物角色。看到那个角色的那一刻，叶枫整个人愣住了。那个角色不是别人，正是昨天被他杀死的迪利亚。什么鬼？迪利亚不是死了吗？怎么出现在自己游戏机里了？他体内的那股能量是什么东西？在自己昏迷的那段时间，到底发生了什么？这一刻，叶枫脑海中浮现出无数个问号。
，但现在没有人给他解答。深呼吸一口气，叶风伸出手触碰迪利亚的虚影。下一刻，叶风忽然发现周围的虚空发生了改变，自己不知何时出现在了丛林中。迪利亚就站在距离自城十几米远的地方。不过这个时候的迪利亚看上去跟之前的不太一样，对方看上去像是年轻版的，身形也瘦小了不少。不等叶风明白怎么回事，他的眼前出现一个倒计时的数字：三、二、一 ，Go！ 当倒计时结束的那一刻，远处的迪利亚猛地看向叶风。同时，手臂上闪过一道红光，一对碧凯凭空出现。迪利亚抬手指向叶风，紧接着从里面射出一道紫色的雷电。叶风还没反应过来，便被那雷电淹没了。与此同时，他的耳边响起了系统的声音 ：“G A。”随着特殊的声音响起，叶风才猛然惊醒。他下意识摸了摸自己的脸，发现末世后才松了口气。刚才他差点以为自己真的挂了，那种身临其境的太真实了，甚至现在脸上还有一丝被电流刺激的麻痹感。再三检测身体，没有任何问题后，叶风笑了。这游戏可比 V R 刺激啊！那种身临其境的感觉让叶枫既紧张又兴奋。兴奋过后，叶枫回想起刚才的系统提示，自己好像获得了什么成就。他在空虚中点了几下，来到成就界面，一血，秒杀。界面上的成就有很多，不过目前只有以血和秒杀是亮着的。叶枫点了一下以血，完成条件：第一次死亡。效果：勇气加一。叶枫又点击了一下秒杀，完成条件：一秒内击杀敌人或者被敌人击杀。效果：神经反射加一。看着两个成就，信息叶风摸了摸下巴。作为游戏高玩，这种类型的游戏他玩过不少。将界面调回初始界面，叶风点击图鉴，角色信息，怪物图鉴，宝物图鉴，返回。叶风再度点击角色信息，终于找到了自己的个人面板。生命值 100% 体质 7， 力量 7， 速度 8， 精神16。特殊属性勇气加一，神经反射加一。看着这个面板信息，叶风眼神有些怪异。这个数值怎么看都不像是初始角色该有的。蓝不成属性是根据自己的身体条件设定的，不过这些无所谓了。接下来的时间，叶枫开始研究游戏里的其他选项信息，研究这个游戏的玩法。图鉴和成就其他信息全都是黑的，看样子只有遇到之后才能解锁。灵魂商店打开后出现一个一星商店，点进去右上角有一个灵魂金币零，下面是四个商品栏，而出售的物品居然是四维属性：体质加一，灵魂金币十；力量加一，灵魂金币十；速度加一。灵魂金币十，精神加一，灵魂金币十。扫完一圈，叶枫再度回到游玩界面，角色教学模式体验过了，接下来尝试一下闯关模式吧。点进去出现一个第一关，再度点击周围的画面发生了变化，虚空消散，周围的环境再度变成了一片茂密的丛林。看着熟悉的画面，叶枫心里有些发毛，一会儿该不会又来一个什么妖魔鬼怪把自己秒了吧？这时叶枫眼前出现一个信息：关卡通关条件，存活三十分钟。叶枫一挑眉，生存游戏大逃杀。这次的游戏玩法跟刚才那个似乎不一样了呀！三、二、一 ，Go！ 随着倒计时的结束，叶枫警惕的看向四周。几秒后，不远处的丛林里忽然出现了动静。叶枫心跳加速，呼吸一滞，这才注意到自己还没有武器呢。好家伙，你是让我赤手空拳跟怪物战斗是吧？心中吐槽着一道身影从草丛中窜了出来。叶枫下意识就要转身逃离，但当他看到那道身影后，刚刚转动的腰停了下来，因为从草丛中窜出来的居然是一只野兔，还以为什么豺狼虎豹呢？结果就这样，这也就是在游戏里，如果是现实世界，叶枫肯定把这个兔子宰了吃一顿烤肉了。危险解除，叶枫没有理会那只兔子，继续观察四周。不过那只兔子却快速朝着叶枫窜了过来，赤红的双眼中带着无尽的杀意。等到叶枫感觉到不对劲，那只兔子已经来到了他的脚下。下一秒，红眼兔一跃而起，朝着叶枫的腹部来了一击兔子蹬鹰。砰！叶枫身体一颤，只感觉五脏六腑翻江倒滚，差点把早上的饭菜吐了出来。生命值负 6% 一组信息在叶枫的眼前划过。叶枫猛了，尼玛什么鬼！一只兔子哪来这么大的力量？一脚踹了 6% 这要是踹上十几脚，自己是不是直接领盒饭了？红眼兔一脚踹完还不过瘾，紧接着又跳了过来。叶枫吓得赶忙后退躲开，红眼兔却是不知疲倦，再度追了上来。叶枫一边揉着肚子，一边左躲右闪，连续躲避几次后，叶枫发现这只红眼兔除了力量大一下，其他的似乎跟一般的兔子没什么两样，心中的畏惧感慢慢消散。叶枫有一种感觉，貌似自己可以打。某一刻，红眼兔再度冲上来。叶枫一转身躲开攻击，反身一脚踢在红眼兔下落的位置，将其踢出去好几米。这么多年的野兽可不是白杀的。叶枫咧咧嘴，野猪野狼自己都近身搏杀过，还怕你一只红眼眼兔子不成？红眼兔从地上爬起，晃动了一下脑袋，没有逃离，反而再度朝着叶枫冲了过来。叶枫眼神微眯，这只红眼兔该不会就是游戏里的怪物吧？如果是这样，那就没什么好说的了。当红眼兔冲上来挑起的那一刻，叶枫再度后撤躲开，反手抓住了他的耳朵，狠狠砸在地上。接着又补上好几脚，确保红眼兔死的不能再死。当他跺下第三脚后，一道亮光进入到叶枫的体内，随即叶枫眼前浮现系统的提示信息：灵魂金币加一。
。第一，你解锁了新成就人生第一步。叶峰喜上眉梢，击杀闯关模式里的怪物可以获得灵魂金币，顺便还获得了一个成就，所以只要自己杀死十只红眼兔就可以提升四维属性了吗？很快，丛林中再度出现动静，又一只红眼兔窜了出来。叶峰露出一口雪白的牙齿，灵魂金币这不就来了吗？战斗继续，有了上一只的经验。这只叶枫只用了十几秒就抓住了机会，抓耳朵、砸地板、脚部按摩一套，行云流水送小白兔归西。第二只收拾完不等，叶枫准备草丛中再度出现动静。叶枫笑了，这种金币宝宝来多少都是白给。然而他的笑容还未消失，下一刻却是忽然凝固了，因为这一次草丛中出现的是一只野猪。叶枫的脸一黑，如果有弓弩或者柴刀，他还有几分把握。但赤手空拳跟一头野猪战斗可是很危险的，尤其是这里的怪物似乎得到了强化，兔子都能踹死人，更别说这么大的野猪了。哼哼，野猪咆哮一声，化作一台推土机拱了过来。叶枫见状，扭头就跑。丛林中一人一猪乱窜，跑着跑着，丛林里又出现几只红眼兔，一只、两只、三只。随着怪物的增加，叶枫的活动空间越来越小，最终坚持了四分钟后，出现了失误。一只红眼兔一脚将他踹倒在地，紧接着野猪出现在他的屁股后面，一头拱了上去。哦，一时空间，某人捂着屁股，疼得龇牙咧嘴。刚才那一下让他痛彻心扉，他从来没想过自己会以这种丢人的方式被击杀。三十年河东，三十年河西，该死的野猪，我一定会回来的。游玩界面的三个模式，前两个都玩过了，第三个点不了。至此，所有可以选择的的选项，叶枫全都按了一遍。总结一下，这个游戏目前可以玩两个模式：角色教学和闯关模式。角色教学会跟迪利亚战斗，闯关模式是跟魔物战斗。游戏里可以获得的目前有两种东西：成就和灵魂金币。成就会给特殊属性，但需要触发某些特殊条件；而灵魂金币可以购买灵魂商店的四维属性，条件是需要击杀怪物。目前而言，游戏理解起来并不复杂，规则也很简单。角色教学模式，叶枫是不打算触碰，跟那种觉醒者战斗纯属找死。所以现在可以做的只剩下一个，去闯关模式杀怪，获得灵魂金币。叶枫摸了摸隐隐作痛的屁股，心有余悸。不过想要玩这个游戏，那就必须迈出这一步。干！接下来的时间，叶枫在闯关模式中进进出出。游戏环境和怪物是随机的，有的时候第三只魔物才是野猪，有的时候第五只才是。游戏可以中途离开，但在里面获得的灵魂金币无法带走。为了灵魂金币，所以叶枫只能被可恶的野猪一次又一次的蹂躏。死了几次后，叶枫也发现了一些套路。怪物没有智商，看到自己就跟疯子一样冲过来。只要熟悉他们的攻击方式，红眼兔可以很快解决掉。至于野猪，强化后的野猪皮糙肉厚，叶枫尝试攻击过几次，结果打在对方身上不痛不痒。现阶段肯定是处理不了。叶枫能做的就是在躲避野猪的同时猎杀红眼兔。时间匆匆流逝，转眼间半个小时过去了。丛林中击杀六只红眼兔后，叶枫第九次被野猪攻上了天。G A， 速度加一。灵魂金币十，精神加一，灵魂金币十。叶枫一挑眉，购买一次后价格会随之上涨。好吧，这个似乎很合理。如果价格不改变，那自己等于一天可以提升三个属性点，用不了几天属性就能翻一倍。这种好事系统肯定不会白给他。既然属性点购买后价格会上涨，那肯定是四维属性同时提升最划算。剩下的灵魂金币，叶枫果断买下力量和速度。打开个人面板，生命值 100% 体质 8， 力量 8， 速度9。精神十六，特殊属性勇敢加一，神经反射加一，冷静加一，抗性加一。看到属性确实增加了，叶枫点了点头，不再逗留，直接退出了游戏。一退出游戏空间，无尽的困意瞬间袭，叶枫头一歪便昏睡了过去。当叶枫在梦中遨游的时候，几十里外的东边丛林，执法者与安保部警卫们还在坚守着自己的岗位。在冰冷的雨夜站了一天，他们神色很是疲惫，双眼布满血丝。但即使如此，他们也不敢有任何懈怠。某处岗哨，两个安保部的警卫正站在树梢上环顾四周。忽然，西边某处丛林中出现动静，一股杀意隔着浓密的树林扑面而来。有情况，警戒！染了一头红发的警卫瞳孔一缩，赶忙道，同时手中悄然出现一把手枪，指向那个方向。一旦发现不对劲，他会立刻扣动扳机。杀意越来越近，那两个警卫感觉呼吸都变得困难起来。他们无法想象，到底怎样的怪物，仅仅依靠杀气都能让人差点窒息。下一刻，丛林中一道身影出现，那是看上去四十多岁的中年男子。他头发杂乱，不修边幅，第一眼看上去如同一个野人。他手中拿着一把血色长刀，那无尽的杀气便是从那把刀上散发出来的。不过，当看到来人后，那两个警卫反而松了口气。红发男条下来，朝着对方恭敬敬礼：“警卫刘贺，见过陈瑞大人。”陈瑞眼中的杀意消散了几分，他声音沙哑道：“你们这里是最后一道防线。”“是的，长官。”刘贺快速道：“看样子还没有找到啊，现在联系你们长官。”“是，长官。”刘贺通过专门的通话设备联系上司，片刻后通信连接。陈瑞结果通信器沉声道：“老方情况怎么样了？昨天晚上十点左右，韩飞在距离你这里大概六十里的地方发现了那个紫凯的踪迹，然后就再也没有消息了。”通讯器那边传来一个苍老沙哑的声音
，声音中带着浓浓的疲惫之色。陈瑞眉头紧锁，那家伙被自己砍了一刀，应该身受重伤了才对。结果昨天晚上十点就跑到这里了，那家伙的速度已经快到这种程度了吗？从昨天晚上到现在已经过去快十二个小时了，他们从东边一路探索过来，没有发现。那对方大概率是逃走了。那个家伙是那个组织的吗？陈瑞问道。不确定，但可能性极大。那边老方严肃道：“那个家伙带走的是什么？”这个还在调查，如果有消息了，我会通知你。对了，上面强调这次事情保密级别为 S 级，任何人不得透露。知道了。简短的通话结束，陈瑞回头望向西边的秘境方向，眼眸深处中闪过无尽的杀意。他手中的血色长刀发出一声嗡鸣，无形的杀意四散。刘贺两人吓得寒毛根根直立。片刻后，杀意消散，陈瑞转身朝着秘境方向回去了。虽然他很想调查那个组织，但现在他还有更重要的事情要做。许久后，丛林中回荡着一个若有若无的声音：“早晚有一天，我会找到你们的。”中午时分，睡梦中，叶枫迷迷糊糊闻到了炖肉的香味，他的肚子不争气的叫了起来。爷爷几点了？叶枫下意识嘟囔着：“几点？都快十二点半了。”厨房里，叶明峰没好气道：“一天到晚就知道睡睡睡，周末连饭都不做了。”听到这，叶枫立刻醒顿了，他爬起来，尴尬的挠了挠头。以往周末都是他做饭的，结果今天太累睡过了。正要起身，突然停了下来。叶枫有些疑惑的看着自己的双手，他活动了一下身体，眼神越发的怪异。身体还是自己的身体。但肌肉有一种莫名的膨胀感，就跟自己头天晚上锻炼了一个小时，第二天睡醒后的的感觉。自己不过睡了一觉，怎么就？等会，叶枫瞳孔猛地睁大，他想起了小霸王游戏机里面的角色属性。游戏中角色的初始属性是体质七，力量七，速度八，精神十六。最开始叶枫没有在意，但现在想来，那个属性不像是一个游戏角色该有的初始属性。自己在游戏空间里对于角色的控制也很舒服，就好像是控制自己的身体一般。所以那个属性很有可能是自己现实中的真实属性。那么问题来了，游戏中提升了属性点，现实中的自己会怎么样呢？叶枫咽了口唾沫，他好像发现了了不得的事情。所以只要自己在游戏里升级，现实中的自己就能无限提升。嘿嘿嘿，这一刻叶枫陷入了无尽的遐想之中。原本发现自己的觉醒物是一个垃圾，叶枫都打算不走觉醒者这条路了，依靠上个世界的记忆写歌、编小说、做游戏赚点小钱。虽然生活会变得平淡，但至少可以解决温饱问题。但现在游戏机里的属性提升可以提升到现实中，还让叶枫再度看到了希望。难得穿越到这种多姿多彩的世界，不出去看看怎么行？所以觉醒者学院能去肯定要去的。如果自己将这个消息上报给安保部，他们会给自己什么样的评分？不对，叶枫忽然惊醒，如今的这种能力是因为昨天迪利亚死死后，他体内的某种能量进入他的体内导致的。迪利亚的背后绝对有一个恐怖的组织，自己杀了迪利亚，迪利亚背后的组织此刻肯定在四处寻找他，这会儿说不定都已经发现他的尸体了。而古能量显然也不是一般的东西，他不确定小霸王游戏机的这种游戏带入现实的能力是不是那个能量专属能力。如果是，那他将自己觉醒物的能力公布后，等待他的不一定是高级评分，还有可能是实验室和切片，甚至是恐怖分子的袭击。不行不行，我的觉醒物能力有些特殊，绝对不能告诉任何人。叶枫摇摇头，让自己冷静下来。虽然高级评分可以报考觉醒者学院，甚至有很多优待，但相比那些保命更重要。叶枫拖着下巴沉思，目前而言最好的方法是高考前对外公布自己发现了觉醒物的能力。不过上报的时候不告诉联盟真实情况，而是把游戏里升级改成像普通觉醒物那种被动属性提升，如此一来秘密可以保住，评分也不会太低，最好是卡在60至70分，既可以报考觉醒者学院，又不会被过度关注。所以这个属性提升多少合适呢？思索中，厨房里再度响起叶明峰的催促：“快点去洗手，一会儿凉了就不好吃了。”叶峰回过神走了出来，便看到叶明峰将一大盆兔肉端了出来，一旁黑子摇晃着尾巴，口水流了一地：“这是黑子抓的？对啊。”昨天下了雨，还以为不好抓呢，结果黑子居然一口气抓了两只。对了，你身体没事吧？嗯、呃，没事，就是昨天玩的有点累了。叶枫摸了摸后脑勺，编了个理由。叶明峰狐疑的打量着叶枫，想到某人昨天连鞋子都没脱就睡着了，忽然猜到了什么。小峰，叶明峰严肃道。叶枫一激灵，怎怎么了？你是不是偷偷看我箱子里的光盘了？叶枫，叶明峰告诫道：“你才十七岁，身体还没有发育，那种事情对于你现在太伤身体了。”停停停，爷爷你在说啥呢？我真没看那种东西，叶枫有些哭笑不得。真的，真的，千真万确，好吗？嗨嗨，刚才的话就当没听到。吃饭，吃饭。叶明峰摆上两份青菜和两碗米饭，而后取出一瓶马兰山，给自己倒了一小杯。一口下去，他的脸瞬间变得红润了起来。哈顿肉配酒越喝越有。对于叶明峰而言，除了折腾草药，平日里最幸福的就是吃饭的时候喝上两杯了。不过这老头酒品不咋地，一喝酒就变成话痨。小峰啊，我告诉你，喝酒就得喝马兰山。当年我一口气能干一瓶。叶枫一笑，只是静静地听着，时不时附和一两句。老登虽然爱吹牛，但阅历很丰富，天南地北，不管叶枫问什么，他都能回答上来。聊着聊着，叶明峰聊到了觉醒物。叶枫随口问了句：“爷爷，如果我的觉醒物是提升身体属性
，那提升锁哨才能达到六十分。啊，身体属性提升，不同类型的觉醒物对于属性提升的要求不同，不能一块比较的。叶明峰嘟囔着，舌头都快捋不直了。那如果是觉醒物本身没有什么效果，只是被动提升属性呢？还有这么拉胯的觉醒物？叶明峰撇撇嘴，这种的肯定当不了辅助系。如果走战斗系，那要求可就高了。我是说，如果如果你不是说你对觉醒物也很有研究吗？那必须的。觉醒物，我研究快三十年了。听到叶峰的激将法，叶明峰顿时上头。B 级攻击型觉醒物提升身体素质在 20% 上下，不过具体评分还得看觉醒物本身的效果。像你说的这种觉醒物本身没有其他效果，那至少要翻倍整体技能提升超过 50% 变成人形魔兽。这种类型的觉醒者适合做陪练或者教官。叶明峰侃侃而谈，一说到自己擅长的领域就停不下来了。叶峰原本只是随口一问，没想到这个老头居然给出了具体的数值。当下叶峰跟叶明峰直接深入探讨了起来。当两人聊得热火朝天的时候，几十里外西边丛林中执法者与安保部的人已经陆陆续续撤离。在所有人撤离后，数道身穿灰色斗篷的黑衣人悄然进入丛林之中。他们目标明确，直奔某个方向而去。半小时后，他们在叶峰昨天与迪利亚战斗的交地上停了下来。一人来到迪利亚最后死亡的位置，取出一张卡片。那是一张扑克牌，扑克牌的背面是一个小丑面具头像，正面显示的是梅花 K。随着能量注入，原本早就被暴雨冲刷的什么都不剩的交地上，一张黑桃 K 的虚影悄然浮现。看到这一幕，所有人神色一变，立刻上报：黑桃 K 大人死了。代号梅花 K 语气中颤抖，眼中满是难以置信。东西呢？另一个灰袍沉声道：“我们的眼线确定，执法者联盟和下国的安保部都没有发现，很有可能是被第三方组织截胡了。将所有有嫌疑的组织全部纳入调查范围，就算掘地三尺，也要将他们找出来。”撤！为首的灰袍一挥手，众人撤退。代号梅花 K 的那个灰袍收回扑克牌，正要撤离，忽然注意到不远处的破损公母。原本他没有理会。但下一秒，身体忽然停住了。这种东西在他们眼中，如同还童眼中的玩具，没有任何威胁。但这不是重点，重点是他为什么会出现在这里。梅花 K 的眼神微眯，用只有自己可以听到的声音喃喃道：“或许拿走那个东西的不是第三方。”下午，叶峰再度化身学霸，开始查阅书籍信息。凭借爷爷的讲解，加上自己这段时间对于觉醒物的了解，叶峰发现那老头说的还真有几分靠谱。经过这么多年的发展，联盟觉醒物已经有了详细的分类划分。目前，觉醒物分为两大类。道具类和召唤类，道具类就比如叶峰的游戏机、王恒的报纸这种死物，而召唤类则是召唤某种具有独立思考能力的生物。不过，可以召唤出生物的觉醒者数量极其稀少，这里就暂时不考虑了。道具类觉醒物可以分成四个类型：战斗类、辅助类、生活类、无用类。战斗类型的觉醒物除了本身的能力外，还会大幅度提升觉醒者的身体机能。否则，即使再好的觉醒物，你驾驭不了，也无法与高级魔物战斗。之前叶峰觉醒后，在执法者联盟检测过各种数据，比如全力一击。百米冲刺、障碍物躲避等多种身体机能测试。如果爷爷的结论有效，那只要等到自己可以在原有的基础上提升 50% 那个时候再跟张老虎说自己觉醒能力挖掘出来了。如此一来，混一个60分的评分还是很有可能的。所以接下来的任务很明确了：进游戏、杀魔物、获得灵魂金币、提升属性。同时，叶峰也很好奇，如果是将所有能力全部展现出来，他的觉醒物评分又会是什么级别呢？时间匆匆流逝，接下来的时间，叶峰在游戏与现实之间反复横跳。经过多次尝试。叶峰研究出来，自己在游戏空间的时间流逝是外面的三倍，也就是说，游戏里玩三分钟，现实里只过去一分钟。不过这玩意对于精神的消耗极高，叶峰目前只能在游戏里战斗半小时，这样离开游戏空间不会感到什么疲惫感，休息六个小时精力就自然恢复了。转眼间忙碌的周末过去，周一的清晨，天刚微微亮，叶峰的闹铃就响了。雨纷纷，秋裤里藏根针。叶峰立刻睁开眼，开始了早晨的运动。丛林中，叶峰在前面玩命奔跑，后面一只野猪正在拼命追。某一刻，叶峰的脚步慢了下来，那只野猪见状，当即加速冲了过来。就在他的獠牙即将撞到叶峰的时候，后者纵身一跃，跳到了半空中。而在叶峰的身前，赫然是一棵怀抱粗的大树。砰！野猪来不及，刹车一头撞在了大树上，险些昏死过去。这时，叶峰正好落下，借助重力，叶峰一脚狠狠踹在一只野猪的獠牙上，咔嚓！锋利的獠牙应声折断。这两天，他一直在研究这个关卡，最好的一次坚持了八分钟。随着时间推移，怪物出现的频率会越来越快。数量也是越来越多，如果只是躲闪，是不可能坚持到任务结束的。但野猪的防御太后一般攻击无效，思来想去，叶峰研究出来这个办法。有了武器，叶峰战斗力直接提升一个档次。獠牙在手，叶峰狠狠刺进野猪的头颅。灵魂金币加五，系统提示在眼前闪过，叶峰嘴角露出一抹笑容。拥有了武器，野猪和红眼兔不再是威胁，叶峰直接开启爆杀模式。灵魂金币加一，灵魂金币加一，灵魂金币加五。叶峰越战越猛。不知不觉，时间直接超过了原本的记录，来到了十分钟。当清理完一品魔物后，叶峰一边大口喘息着，一边看向周围，滴滴汗水顺着脸角落下。泥泞的草地，清新的空气，魔物血液的腥味
真实的触感。如果不是自己点进来的，叶枫甚至觉得这里就是一个真实的世界。他从没想过自己的游戏可以做到如此逼真。喘息中，远处的丛林中再度出现动静，下一秒，一头青灰色的巨狼忽然窜了出来。那巨狼体型比成年的雄狮还要大一圈，血红的双眼中寒芒闪动。巨狼仰天咆哮，咆哮一声，震得叶枫耳朵都快聋了。叶枫，尼玛，这玩意还有小 boss 的吗？下一刻，巨狼朝着叶枫飞奔来。迅猛的体型掠过，刮起一阵狂风，将周围的落叶杂草都卷了起来。看到这一幕，叶枫直接放弃了战斗的想法，站在原地伸开双臂，摆出舒服的姿势。生活嘛，就像那啥，既然无法反抗，那就只能享受了。随着巨狼袭来，画面一黑，叶枫回到游戏界面。Game over。倒不是叶枫没有反抗的能力，而是没有必要。任务要求是坚持半小时，这才坚持十分钟。而且十分钟既然有 boss， 那二十分钟的时候很有可能也会出现。与其在游戏里被巨狼追得满地跑，还不如直接结束游戏，开始下一局。现在叶枫要的不是通关，而是快速获得灵魂金币。进入一星灵魂商店，叶枫扫了一眼灵魂金币，果断强化一点速度。体质加一，灵魂金币八十；力量加一，灵魂金币八十；速度加一，灵魂金币八十；精神加一，灵魂金币四十；灵魂金币十二。购买灵魂商店的属性点，需要的灵魂金币是成倍提升的。初始是十，然后是二十四十八十，以此类推。叶枫用了两天时间攒了两百多点灵魂金币，总共强化了十一点属性。目前而言，基本上是极限了。再想提升，就必须提高在关卡中的杀怪效率，同时得想办法研究如何解决那只巨狼。打开信息面板，生命值 100% 体质10力量10速度11精神18特殊属性：勇敢加一，神经反射加一，冷静加一，抗性加一，战斗技巧加一。特殊属性中的战斗技巧加一是叶枫杀死第100个红眼兔获得的成就，百人斩。最开始，叶枫没有感觉出来特殊属性有什么效果，直到战斗技巧提升后，他才有了明显的感觉。就比如刚才游戏中那种极限操作，换做以前的自己绝对做不出来。但现在，他只是失败了十几次就成功了。这不只是身体属性的提升，还有胆识、经验、技巧的全方位进步。相比第一次进入关卡的狼狈样子，如今的叶枫实力有了全方位的提升。毫不客气地说，此刻的叶枫斥候空拳可以干掉三个两天前的自己。看着自己的面板信息，叶枫满意的点了点头。退出游戏空间，叶枫洗漱吃饭。叶明峰看着大口大口吃饭的叶枫，嘴角带着笑意。以前的叶枫性格比较内向，虽然跟自己也偶尔开玩笑，但更多的时候闷闷的。但最近这几天，他发现自己这孙子似乎变得开朗了起来，尤其是居然懂得照顾自己，让他不要去山林里采药了。觉醒物的事情他早就知道了，这几天一直没问，但也猜到了什么。不过看到叶枫没有因为觉醒物是一个废品而自暴自弃，反而想开了，叶明峰发自内心的开心。小峰啊，来多吃点。黑子这两天抓了不少野味呢。叶枫一笑，嗯，别光我吃，爷爷你也吃。汪汪，两人一狗谈笑风生，气氛越发温馨。饭后，叶枫骑上单车，黑子蹦蹦跳跳陪在身边。木屋门口，叶明峰大声唠叨着：“路上小心点，注意车辆。”知道了。叶枫摆摆手，朝着初升的太阳进发。灿烂的阳光洒在大地上，将这幅温馨的画面收进了记忆的卷轴。荣光中学十七班，一如往常一样热闹。提前到的同学们在一起闲聊，分享着各种奇闻趣事以及与觉醒物有关的八卦新闻。叶枫刚进教室，王恒就凑了上来：“疯子，疯子，我的新闻日刊报又出新内容了，这次更劲爆。”叶枫翻了个白眼，这货是彻底没救了。不过，为了满足某人的虚荣心，叶枫还是假装上当看了一眼。恐怖，变态杀人犯三天连续侵犯十七位女性。标题还是那个味道，但除了标题，其他内容基本上看不懂。下面有几张照片，上面没有死者画面，只有几张燃烧的房屋。这变态犯杀人放火毁尸灭迹，手段极其恶劣。王恒食指推了推眼镜框，有些羡慕道：“刺激吧？不过三天十七次，那家伙的体能够好的呀。”叶枫附和两句，开始聊正事。老王，问你个事情，啥事？咱们是哪里有比较便宜的体检地方吗？叶枫说的体检不是去医院体检，这里的体检对标的是高考对于体能的各方面检测。自己原本的属性总计三十九点，如今提升十一点，从数值方面增幅为百分之二十八了。现在他需要测试一下属性的提升和整体提升之间是一个怎样的关系。看看的特整体实力是否可以超过原本体检成绩的 50% 王恒推了推眼镜框，你说的是体能检测，这东西地方多了去了。不过准确高效而且便宜的话，我建议你去刑天武道场。灵气复苏后，曾经落寞的武道场再度发展起来。觉醒者学院培养的学员，未来是要去秘境征战沙场的，战斗是必不可少的。报考觉醒者学院和报考普通学院的考试内容都不一样。觉醒者学院的文化课比重较低，同时增加了一项实战笔试。正因为如此，曾经原本落寞的武道场，如今再度复兴。不过那种地方都是对评分超过60的天骄准备的，普通学生一般不会去。武道场还有体质检测业务吗？叶枫问道。王恒嘿嘿一笑，武道场肯定没有。不过你可报名成为那里的会员啊，到时候里面的所有设备随便用。叶枫无语，你觉得是体检一次便宜，还是半个会员便宜？哎呀，
，你听我说完。王恒瞪了叶枫一眼，新人报名会员有一节免费的体验机会，到时候你检测完选择不报了就行了。叶枫，这骚操作有点类似那种未成年申请退款似的。一般去武道场的非富即贵，光凭觉醒悟的天赋，他们就已经超过了百分之九十二的同龄人，一般人也不会差这点。可能这个刑天武道场自己都没想到有人为了体检跑过去享受一节体验课吧。话说这样薅羊毛，确定不会被揍吗？小插曲过后，很快铃声响起，各科老师来上课。临近高考，普通学院对于文化成绩要求有比较高，于是各科老师们的卷子一摞接一摞的发。一众学生哀鸿遍野，苦不堪言，很多人更是破罐子破摔不学了。王恒不知道从哪搞来的小说，偷偷看了起来，直接开摆。叶枫瞥了他一眼，没有多说什么。若是自己选择，更何况老王的性格的确不适合继续学习。而且叶枫已经想好了，如果这家伙以后只能做个普通人，他就把上个世界的一些歌曲、诗词等东西送给他，不说可以大富大贵，但肯定可以赚些小钱。他没有管其他人。按部就班的开始刷题学习。高考的大部分知识点对于叶枫而言很简单。这个世界的科技树点歪了，理科类的学科并没有深入拓展。那些知识点让一个初三的学生都能搞定。叶枫需要学习的是《觉醒者近代史》《觉醒者秘境》《魔物》等相关知识点。上午四节课很快过去，随着放学的铃声响起，众人如释重负。一上午四张卷子，这是要杀人的节奏啊！哎，刷题有什么用？进入普通学院也没什么前途。走走走，去吃饭，我快饿死了。今天我必须去二楼吃顿好的。铃声一响，王恒就拽着叶枫往食堂跑。学校的食堂一共两层，一层的比较便宜，二层的食物比较贵。二楼的食材是从秘境附近猎取的魔物，长期服用提升修炼速度。在没有认识老王之前，叶枫都是在一楼吃。跟老王成为好基友后，这家伙时不时用各种理由把他叫到二楼请客。现在想想，这家伙的理由着实有些蹩脚。叶枫一笑，忽然道：“走吧，去二楼。不过这次我请客。”王恒一愣，立刻道：“开什么玩笑？我说的去二楼，当然是我请客。行了，你都请我多少次了？”这次换我请你。叶枫拍了拍王恒的肩膀，打断道：“不是，疯子，你没病吧？上周我就看你，感觉有点不对劲，滚一边去。”叶枫白了王恒一眼：“实话告诉你吧，我的觉醒物有眉目了，等彻底研究明白，说不定一下子达到 B 级呢。”王恒恍然，怪不得这家伙之前笑得那么开心。B 级评分是进入觉醒者学院的敲门砖，等于开启另一个世界大门的金钥匙。王恒一把搂住叶枫的肩膀：“好家伙，你小子藏得够深的呀，有信心吗？那必须的，要不然我能请你去二楼？牛皮，既然这样。”这顿我必须吃回来。二人说说笑笑，朝着食堂二楼前进。告诉王恒这个秘密是叶枫刻意为之。自己既然打算展示觉醒物，那被知道就是迟早的事。比起觉醒物突然拥有能力，莫不如制造一个循序渐进的过程。而且这个时间可以提前到上周五，甚至更早。这样一来，即使有人调查，也不会将他跟迪利亚的事情联系在一起。来到二楼，王恒先一步食堂窗口：“阿姨，给我来一份海鲜面，最近油腻的吃多了，换换口味。”一旁叶枫一笑，一把拽住王恒，对着食堂大妈道：“姐姐不要海鲜面，来一份辣子鸡。”一份麻辣小龙虾，再来一份红烧肉和两碗米饭，够了够了，吃不完的。疯子，你真的疯了？这一顿饭够你一个月兼职的了。王恒有些心疼，都说了我请客，你就别墨迹了，都是你爱吃的菜。叶枫玩笑道：“等到哪天我进了尖子班，你想跟我一块吃饭都得排队了。”切！叶枫与王恒边吃边聊，享受着这种时光。片刻后，一群学生陆陆续续上来，周围一些人发出了惊呼声：“尖子班的人来了！”楼道口，一群学生大步上来，他们一个个挺胸抬头，一副傲娇的模样。看向其他学生的时候，眼中带着戏谑与藐视，不就是命好吗？看他装的吗？王恒撇撇嘴，疯子，你努努力争取评分比他高了。叶枫心说，我还不想被切片呢，赶忙换个话题。你知道这他们的评分吗？以王恒八卦的好奇心，这方面肯定有所研究。果然听到叶枫这么问，王恒来了兴致，具体的不好弄，不过评级我打听出来了。王恒推了推眼镜框，继续道：这一届咱们高三四十个班，一共出现了132个觉醒物，超过60分以上的觉醒者，其中125个是 B 级， 7个80分以上的 A 级妖孽。诺，你看那个黄头发的。叶枫顺着王恒的手指的方向看过去，人群中有一个黄毛被一群人包围着，他脸上挂着笑容，眼神中满是着得意与享受之色。那家伙叫黄旭，他爸在平安市有好几家房地产，算得上是亿万富翁。据说他就是 A 级觉醒物。说着，王恒又指向另向不远处的一群女生，那个白衬衣红马尾、眼角有颗美人痣女生叫于秋荣。介绍于秋荣的时候，王恒的语气有些不一样了，他是原来三班的班花，父亲是安保部的某个领导，追他的男生从这里可以排到校门口去。传闻他的觉醒物评分是最高的。他的觉醒物是什么？叶枫有些好奇，那种东西怎么会对外公布？这可是一个觉醒者最重要的秘密。那有没有90分以上的 S 级觉醒者？叶枫对于班花什么的表示无感，女人哪有游戏好玩？王恒白了他一眼 ，S 级，别说咱们学校，就是整个平安市都不一定有好吧？叶枫点点头，大概知道60分以上觉醒者的评分比例了。B 级与 A 级的觉醒者比例差不多是1 8比一，所以自己只要再将觉醒物控在6 0至七十分，就可以泯然众人。学校里的生活简单而重复，吃饭。睡觉、打豆豆鹅，不对，应该是吃饭、学习、锻炼。那种校花表白、校草找茬的狗血剧情，在叶枫身上没有出现。
，毕竟整个学校跟叶枫熟的只有王恒而已。趁着午休时间，叶枫顺道玩了半小时游戏，刷了几十点灵魂金币。时间匆匆流逝，一下午的平淡时光很快结束。随着铃声响起，叶枫背上书包，朝着王恒告诉他的地址出发了。行天武道场是平安市最顶级的武道场之一，其面积足足有六个足球场那么大。当叶枫来到门口。发现这里停着的全都是各种名车，显然来这里的人全都是非富即贵。好在两世为人，叶枫不至于被这种场面吓到。正打量着四周，一个长相甜美的服务员便迎了上来：“先生你好，请问有什么需要？”叶枫没有打量对方的短裙与黑丝，直接开门见山道：“办理会员有什么服务？”服务员立刻将一个表单递了过来：“我们刑天武道场是平安市设施最完善的武道馆了。”叶枫没有理会对方的吹嘘，眼睛在表单上快速查阅，在这里办会员跟原来的世界在健身房办会员类似。不过，这里除了单纯的健身，还有各种实战训练，甚至包括冷兵器乃至枪械训练等等。另外，有的服务还会赠送什么高级魔物烹饪的食物，甚至是秘境中的各种宝物制品。当然，价格嘛不一而同，从一个月几万到几十万乃至上百万的都有。看着里面介绍的各种服务，叶枫一阵眼红，自己以后一定要当一个有钱人。很快，叶枫就找到了体检所需的器材位置了。叶枫咳嗽两声：“你们这服务不错，不过我听说新人第一次来有一节免费的体验课。”服务员脸上依旧保持着笑容，没错。即使您不办理会员，凭借身份证也可以免费体验一次。五分钟后，服务员看着叶枫进入体检区后，人傻了。新人来体验这种事情经常遇到，但他们一般会体验实战、冷热兵器，又或者听高级武士的公开课等。毕竟难得来一次，肯定要体验一下平日里不敢做的事情。结果刚刚进去的那个家伙直接来到体检区测试体能去了。那种基础设备在任何地方都能使用吗？最终，服务员摇摇头，转身离开。体检区的觉醒者不多，空余的设施一大堆。来这里的大多是为了提升实战技巧的。很少有人在基础区锻炼。看着那一个个泛着光的仪器设施，叶枫满意的点点头。是时候展现真正的技术了。百米跑道上，随着设备的绿灯亮起，叶枫双腿发力，朝着终点狂奔去。当叶枫穿过检测器，系统报出了叶枫的成绩：第一，您的成绩为 10.33 秒。见状，叶枫眼中闪过一抹金光。一周前，他在执法者联盟分会的成绩是 12.68 秒。接着，叶枫又测试其他项目：一千米长跑、引体向上、障碍物躲避、爆发力。时间缓缓流逝。一个小时后，叶枫终于将最后一项测试做完。他一屁股坐在地上，大口喘着粗气，汗水早已打湿了他的衣衫。叶枫一边喘息，一边看着手中的报考单。实力提升 50% 不代表所有检测数据提升 50% 这是一个综合性提升。就比如爆发力测试，叶枫以前一拳不过86磅，但这次他足足打出了142磅，涨幅高达近 70% 此外，障碍躲避和耐力测试的表现也非常不错。当然，具体提升了多少，叶枫得回去慢慢算。喘息中，一瓶水忽然出现在他的眼前。叶枫一愣，扭头看去，给他水的是一个穿着白色衬衣的中年男子。那人留着一个简单的寸头，身材魁梧，身高足有一米八几，手臂上爆炸的肌肉给人不小的视觉冲击。中年男子露出和善的笑容：“先生你好，我是武道场的教练周丽，你刚剧烈运动完，最好补充一下水分。”叶枫接过水，点头：“谢谢，这是我应做的。”周丽保持着笑容：“你的身体条件很不错，觉醒物应该是战斗型的吧？一会儿要不要体验一下格斗？”闻言，叶枫一挑眉，他原本的计划是测试完数据就回家的，不过听到周丽的话。他犹豫了起来，想要报考觉醒者学院是需要实战考核的，这方面他还真没有体验过呢。现在貌似是一个不错的机会。想了想，叶枫道：“我能体验一下高考实战战斗吗？”周丽微笑道：“当然。”十分钟后，叶枫跟随周丽来到一个格斗场地，周丽还热情地给了叶枫一瓶加速体能恢复的药剂，搞得叶枫都有点不好意思了。这一会儿自己说不办会员了，会不会被揍啊？给叶枫戴上护具后，周丽问道：“体验之前，我需要问一下，你有没有实战经验？”呃、嗯，叶枫挠挠头。跟人战斗是第一次，周丽一副我懂的表情，她扭头朝着远处的一个光头开口：“刚子，你来做这位先，生的陪练，只防守不进攻。”周丽又看向叶枫道：“放心，刚子是专业的一星陪练，绝对不会伤到你的。”刚子走过来摸了摸自己反光的光头：“你叫我刚子就行，我的觉醒物擅长防御，你就放心打吧。”对于这个叶枫没有怀疑，能做陪练的肯定有两把刷子。倒计时已结束，叶枫朝着刚子冲了上去，一脚鞭腿抽向刚子的脑袋。刚子抬起小臂挡下这一击，感受着手臂上传来的酸胀感，他眼中带着惊喜之色。原本以为叶枫是一个新人菜鸟，结果刚才的那一脚爆发力十足，这样的战斗才有点意思嘛。攻势被挡下，叶枫收回腿，弓步踏出一拳，直逼刚子的面门。不过这迅猛的一拳还是被对方粗壮的手臂挡了下来。叶枫也不气馁，一击不成再来一击，反正对方又不还手，两人彻底混战在了一起。场外，周丽不住的点头，在他的眼中，叶枫的动作一点都不标准，攻击也没有任何套路招式，绝对的新手。但奇怪的是，叶枫对于身体的运用却十分娴熟，对于时机的把控、力量的爆发都算的是很不错。而他要求的是高考实战训练，很显然是刚觉醒不到十天的高三学生，没有系统训练过全凭本能战斗，有点意思。啊。战斗了十几个回合，叶枫依旧无法突破对方的防御。当然，对于这种结果，他并不意外。陪练不是游戏里没有脑子的魔物。
。不过这样的战斗才可以提升自己的实力嘛。叶枫擦了擦额头的汗水，微微喘了口气：“别管我进攻，你也还手吧。”刚子闻言，怒眼中闪过兴奋的神色，他等的就是这句话。不过他还是看了一眼周丽，见对方微微点头，刚子摸了摸光头，兴奋道：“那你小心了。”话音刚落，刚子身形一晃，快速逼近叶枫，沙包大的拳头直奔他的胸膛。好快！叶枫吓了一跳，赶忙抬手抵挡。但还是被那强大的力量震退两步，甩了甩手臂，叶枫心中估量着，单凭力量快赶上 0.7 个野猪了。不过还行，可以承受。场地上两人身形再度交错站在一起，不过局势逆转，大部分时候是刚子进攻，叶枫防守。刚子最开始还担心叶枫扛不住，但交手几次后，他发现眼前的这个菜鸟战力居然不弱。虽然技巧方面是新手小白，但意识对时机的把控却非常不错。他的攻击大部分都被对方灵活的身形躲开，即使命中也被他卸掉了大部分力量。甚至叶枫偶尔还能组织一两次反击。周丽看到这一幕，神色越发兴奋。一般人刚接触这种战斗，面对敌人的攻击肯定会很慌，要么腿软，要么吓得闭上眼，能够做出有效应对很难的。但这个小家伙不但没有畏惧，反而越战越勇。就叶枫现在的这种程度，高考实战分数就不低了。如果可以系统锻炼一下，不说满分， 9 0分是肯定没问题的。对于叶枫而言，从小锻炼的就是躲避意识。这几天在游戏空间里跟魔物战斗，追求的也是躲避反击。更关键的是，他获得那些特殊的成就加持的特殊属性，勇气、冷静、战斗技巧等等，这些特殊的属性不会立刻提升叶枫强大的战力，但却可以潜移默化改变叶枫的一些性格，提升他的成长潜力。战场上两人身形不断交错，你一拳我一脚打得难舍难分。跟刚子正面战斗，叶枫发挥出来的实力其实很一般，但如果是躲避反击，那就完全不一样了。双方鏖战五分钟，叶枫真正受到的攻击屈指可数。终于，周丽的声音响起：“五分钟到了，比试结束。”刚子停下脚步，喘着粗气。他看向叶枫的眼神有些不满。刚才这五分钟，自己根本没有打过瘾。叶枫揉了揉有些红肿的手臂，问道：“周教练，我的表现可以拿到多少分？”周丽沉声道：“能够坚持五分钟不败就是八十分了。这一个月，你如果系统练习一下发力技巧和一些基础招式，高考应该可以达到九十五分，甚至是满分。”闻言，叶枫有些心动。八十分和九十五分不只是分数的差距，还有战力的提升。要知道，他的游戏空间里还有一个迪利亚呢。根据游戏的奖励制度。击败迪利亚很有可能获得某些特殊的成就或者奖励，不过很快叶枫的眼神又暗淡下去了。这里的会员最便宜的那种，一年也得十五万，单月的话两万起步，远不是他可以承担的。叶枫摇摇头，我再考虑一下吧。周丽看着叶枫离去的背影，眼眸中闪过某种特殊的神色。当叶枫即将走出战斗区时，周丽的声音再度响起：“小子，等一下。”叶枫脚步一顿，心头一紧，对方该不会是反应过来自己是来薅羊毛的了？迟疑了一下，叶枫僵硬的转过身：“怎么了？”周丽露出那招牌式笑容。你的体质和意识不错，要不要来我这里兼职做陪练？不是让自己办会员？叶枫心中松了口气，同时有些好奇道：“陪练？”周丽走过来，指了指刚子：“就像刚子这种，一次我给你五十块，其他时间你可以自由活动，如何？”“我可以吗？”叶枫有些不确信，他从来没有接触过这个行业。“当然。”周丽自信一笑：“你习惯躲避攻击，而不是正面抵挡，这种习惯的一心陪练我这里也不多。你应付一些高三的学生党还是没问题的。怎么样？要不要考虑一下？”叶枫眼神闪动。陪练可以拿钱，还能顺道锻炼战斗技巧，怎么都不亏。而且其他时间自由活动，那自己去听一下公开教学什么的，也不会有人过问。这不就等于白赚一个月的会员吗？想到这，叶枫果断点，可以，我没问题。周丽露出和善的笑容，她伸出手，那合作愉快。啪，两只手握在了一起，合作愉快。一个小时后，木屋中某人的惨叫声响彻云霄，嘶嘶，疼疼疼，爷爷你轻点。叶枫疼得龇牙咧嘴，一旁黑子摇着尾巴。一副看戏的模样，很是兴奋。叶明峰一边给叶枫胳膊伤口抹药，一边数落着：“现在知道疼了，让你没事去武道场找揍，该死！这不是没去过长长见识吗？再说，万一哪天我研究出来我的觉醒悟能力呢？”叶明峰白了他一眼：“研究出来又怎么样？你那个东西怎么看都不是战斗型的，那可说不准。”叶枫小声嘟囔着，又道：“最近我找了个辅导班，回来比较晚，晚饭你就别等我了。嗯，你自己看着办，没钱了记得跟我说。”知道了。之前的战斗，叶枫手腕上打出伤痕了。为了不让爷爷担心，他就实话实说了。不过后面去武道场兼职的事情，叶枫并没有告诉他。在爷爷眼中，自己去那里是为了赚钱挨打，但实际如何，只有他自己知道。很快，宋爷爷回到房间，叶枫开始研究起自己的体检数据，花费半个多小时进行综合比较。叶枫最终得出的结论是，他的身体提升幅度高达 42%。现在的他跟那种平日里经常健身的成年人的体格差不多少了。将小霸王游戏机召唤出来，叶枫抚摸着游戏机，嘴角微微勾起。虽然距离 50% 的提升还有一些距离。但距离高考还有二十天，这段时间只要自己再获得一些灵魂金币，强化几次四维属性，整体幅度突破百分之五十并不难。B 级评分，貌似也不难嘛。叶枫自己臭美了一番，然后按下开关，意识再度进入游戏空间。不过这次他选择的不是闯关模式，而是角色教学。叶枫想要试探一下那个迪利亚到底是什么水平。
，草地上少年版的迪利亚静默地站在原地。倒计时，三、二、一 ，Go！ 倒计时结束的那一刻，迪利亚手臂上紫红色的护臂凭空出现。下一秒，迪利亚抬起手臂，紫色的雷电朝着叶枫袭来。这一幕跟上一次几乎一模一样。叶枫早有准备，在迪利亚抬手的那一刻，他快速朝着左边翻滚，轰！雷电轰在一棵大树上，坚硬的树皮变成了焦黑一片。叶枫瞥了一眼，发现对方的雷电威力似乎比当初的那种小了不少。当然，正面碰到还是要死人的。一击不中，迪利亚原本木讷的表情忽然有了一丝亮光，有点意思，至少不会像上次那么无趣了。远处，叶枫刚刚起身，听到对方开口，人都傻了。他原本以为对方是一个 boss， 但现在看来，他似乎还有意识，最不济也应该是 NPC 或者角色扮演什么的。那个，靠！叶枫还没来得及打招呼，迪利亚已经冲了上来。迪利亚一拳轰出，壁坎上还有电流流淌。叶枫瞳孔一缩，原本打算用双臂格挡的念头直接放弃，双腿发力，竭力朝着左边躲避。他的肩膀擦着对方的臂铠，堪堪躲开，甚至叶枫的肩膀都能感受到那电流溢散的刺痛感。叶枫转身撒腿就跑，一边跑着一边大喊：“喂，你能不能先停一下呀、啊？”迪利亚冷笑：“呵呵，让我停下，你也配？”回应了。叶枫心中更为震惊，这家伙居然真的可以跟自己对话。不是，你就不好奇你为什么在这里吗？叶枫大喊，迎接他的则是破空声的一击重拳。好在他反应及时，极限躲开了这一击。后边叶枫又尝试跟迪利亚沟通，但对方完全没有搭理他的意思。见状，叶枫也不再浪费口舌，对方有一定的意识，但不多。此刻，迪利亚如同不知疲倦的机器人，朝着叶枫不断的发动各种猛烈的攻击。叶枫估计想要问出东西，首先需要先将他制服。叶枫竭力躲避，但勉强躲过几次后，终究不小心被碧凯擦到了肩膀。紫色的电流灌入体内，叶枫身体一麻，失去了对身体的控制。下一刻，粗壮的紫红色的碧凯出现在他的眼前。Game over。当意识回到游戏空间，叶枫下意识摸了摸脸。尼玛，杀人归杀人，为啥两次都打脸啊？好吧，这些不重要。叶枫深呼吸一口气，分析刚才发生的事情。虽然自己坚持的时间很短，但收获还是很多的。首先，叶枫发现那个青年版的迪利亚四维属性并不算太高，最多比现在的自己强一点，但差距绝对不大。要不是对方手里的碧凯有电，他说不定真的可以过上几招。这个迪利亚该不会是一星时候的样子吧？叶枫摸了摸下巴，思索起来。还别说，这种可能性真的有。不管是年龄、四维属性，还是觉醒悟能力，跟一般的异形觉醒者差不多。如果是这样，这个家伙就不是无解的了。其次，对方可以说话，而且很有可能有一定的自我意识。最次也是系统设定的 NPC。如果从他嘴里撬出一些信息，自己或许可以知道这家伙背后的组织是谁。又或者从他口里套出一些关于他的资产方面的情报。以为高级觉醒者的身家绝对恐怖，只要从中捞到一丁点，就够他吃个盆满钵满了。当然，如果可以，叶枫宁愿一辈子不跟这个组织接触。后面叶枫又进去两次，结果毫无悬念被干掉。确定暂时无法从迪利亚口中掏出消息，叶枫不再继续，转头去闯关模式刷灵魂金币了。打不过迪利亚，我还打不过红眼兔吗？干！游戏空间内，叶枫拿着野猪獠牙大杀四方。十分钟前出现的怪物只有红眼兔和野猪，对于他们的攻击方式，叶枫早已烂熟于心。獠牙如同匕首，在空中划过无数道光芒。每一次划过红眼兔与野猪的尸体，就会多出一只灵魂金币加一，灵魂金币加一，灵魂金币加五。十分钟后，叶枫的脚下早已是遍地尸骸。鲜血洒满了大地，这种挥洒汗水、畅快淋漓战斗的感觉，让叶枫感觉很舒服。哦、oh! ，随着一声咆哮，巨大的青狼王再度出现。这次叶枫没有直接放弃挣扎，他看向青狼王的眼神带着一抹战意。之前一直没有还手，这次他想试试这只小 boss 的战力。既然如此，那就战！青狼王仰天咆哮，化作一道狂风冲向叶枫。双方距离不足十米的时候，青狼王再度加速，以更快的速度冲向叶枫。与此同时，叶枫终于动了，他朝着左侧奋力翻滚。后背擦着与青狼王的利爪，堪堪躲开，甚至他的后背皮肤都可以感受到那冷冽的寒气。自己的致命一击被躲开，青狼王有些意外，不过很快又摆正姿势发起冲锋。而叶枫则是在躲避攻击后，就转身朝着丛林中跑去。双方的实力差距过大，正面硬刚无异于找死。叶枫现在要做的是借助丛林里的粗壮树木，延缓青狼的攻击势头。哦，丛林中一人一狼，一追一逃。叶枫借助丛林中的树木竭力躲避，数次极限躲开了恐怖的攻击。11分钟， 1 2分钟。十三分钟，在这三分钟里，叶枫屡次险象环生，但依靠着这么多天的经验与技巧，愣是坚持了下来。当时间来到第十四分钟的时候，丛林中再度出现了红眼兔和野猪。叶枫的额头上早已布满了汗水，他低声沙哑道：“三分钟杀 BOSS 的时间吗？之前的三分钟，他跟青狼王战斗的时候没有魔物干扰，现在怪物出现，似乎是系统怕他利用什么方法卡住这个小 BOSS， 拖延到任务时间结束。一只青狼王就已经很头疼了，再来这么多小怪，那就不用玩了。”叶枫擦了擦额头的汗水。坚持到现在已经很不错了。就在叶枫打算结束的时候，那只青狼凭空消失了。与此同时，叶枫眼前忽然亮起一个信息：“第一，你解锁了新成就坚挺的小强。”叶枫一愣，青狼网友存在时间限制。
，系统是判定现在的自己无法杀死亲王。好吧，以现在自己的四维属性，短期内的确做不到。这毕竟是第一关，总不能设置的太困难了。亲王走了，但红眼兔和野猪还在袭来。叶枫犹豫了一下，要不要继续战斗？他现在的体能已经耗尽，继续战斗不可能坚持多久。但第一次来到这里，不坚持到最后感觉有点亏啊。深呼吸一口气，叶枫眼神重新坚定起来。乱战继续，叶枫与众多魔物再度厮杀在一起。一只只红眼兔被击杀，叶枫的身上也开始留下伤痕。某一刻，又一只野猪出现了。叶枫一咬牙，竟是主动从了上去。他现在的体能已经做不到高速移动，所以只能拼命了。双方的距离快速拉近，再在野猪即将碰到自己的时候，他极限朝着左侧躲避。风力獠牙划破叶枫的衣服，差一点就刺穿他的胸膛。叶枫却是毫不在意，躲避同时手中的獠牙狠狠刺入野猪的身体，刺了。一声，獠牙在野猪的身上留下一道30厘米长的巨大伤口，野猪哀嚎一声倒地，鲜血如同喷泉一般涌出。当完成这一击，叶枫再也坚持不住，直接瘫倒在地上。这时他的眼前出现一个系统提示：第一，你解锁了新成就极限躲避。不等叶枫反应过来，一只红眼兔出现在他的身前，一双兔腿朝着他的脸蹬了过来。Game over。当意识回归，叶枫没有管成就和灵魂金币，直接退出游戏空间，沉沉睡去。一夜无事，转眼天明。次日，睡梦中，叶枫手机铃声响起。夏天，夏天悄悄过去，留下小秘密，压死你，压死你，不让你喘气。叶枫闭着眼一顿乱摸，总算关上了手机。又过了足足十分钟，他才迷迷瞪瞪艰难，睁开眼。昨天晚上绝对是叶枫穿越过来睡得最死的一次。武道场体检加实战比试，回家又来了一波极限战斗。自己当初熬夜通宵玩游戏的时候都没有这么累过。恩，叶枫狠狠地伸了个懒腰，只感觉浑身说不出的酸爽，揉了揉脸。叶枫一边打着哈欠，一边召唤出小霸王游戏机。进入游戏空间，叶枫没有管灵魂金币，而是先去看了一下成就系统。叶枫一挑眉，映入眼帘的是一列成就，前面的那些都是普通的白色，但最后一个极限躲避却跟其他的成就颜色不一样，它是绿色的。坚挺的小强，完成条件，在青狼的攻击下坚持三分钟不死，效果冷静加一。极限躲避，完成条件，单次游戏中做出十次极限躲避动作，效果每做出一次极限躲避动作，灵魂金币加一。看着特殊成就的效果，叶枫瞪大了双眼。好家伙，原来成就还有特殊的、啊。话说什么叫极限躲避呢？叶枫只记得昨天晚上自己拼死换掉了一只野猪，意思是在极限危险的情况下反击。不对，这说的是躲避，不是反击。而且前面九次他压根也没有印象。思索片刻，叶枫没有头绪，干脆先去一星灵魂商店。体质加一，灵魂金币八十；力量加一，灵魂金币八十；速度加一，灵魂金币八十；精神加一，灵魂金币四十；灵魂金币一百六十六。昨天为了测试数据，叶枫一直攒着没有提升，现在可以消费了。两秒钟属性强化完毕，体质加一，灵魂金币160力量加一，灵魂金币80速度加一，灵魂金币80精神加一，灵魂金币80灵魂金币46看着那160的数字，叶枫忍不住咂舌。之前两天强化了11点属性，现在两天才强化了两点。在越往后，需要的灵魂金币数量成倍增加，想要像之前那种快速提升，肯定不现实。叶枫有打开自己的面板信息。生命值 100% 体质 9， 力量 8， 速度 9， 精神19特殊属性：勇敢加一，神经反射加一，冷静加二，抗性加一，战斗技巧加一。这次没有强化之前，总提升是 42% 现在差不多应该可以达到50了吧？不过为了保险起见，最好是将力量和速度再提升一点后，再去找张老虎说这件事。小峰，吃饭了。正研究着，叶明峰的声音忽然响起。叶峰一愣，这是他第一次在游戏空间听到外面的声音。即使在游戏里也能感知到外面的情况，这一点倒是不错。今天起晚了，叶枫也不打算继续打游戏，干脆退出了游戏空间。提升实力不比急于一时，享受这样的生活更重要。清晨繁华的街道上，一个少年骑着自行车狂奔，一路上紧赶慢赶，终于在上课铃声响起前抵达了教室。没等坐下，王恒的脑袋就已经凑到他的跟前。王恒看着叶枫手腕上的纱布，一副诧异的模样：“我凑，疯子，你该不会真的是薅羊毛被揍了吧？”叶枫翻了个白眼，一边去，我这是切磋的时候不小心伤到的。啧啧啧！就你这小身板，你还切磋？我看是被人家又切又搓吧。我身板弱，放学你别走，咱俩试试啊！来啊来啊！看我打得你满地找牙！两人斗嘴，叶枫忽然听到后面两个同学争吵了起来。一个瘦高个指着手机里的内容道：“你就吹吧，还福尔摩斯，官方都已经定义为入室抢劫了。我认识那家人，他们家压根就没钱，肯定是寻仇。”另一个叫同学扯着嗓子道：“那说不定是他家平日里比较低调，你看不出来呢？怎么可能？他家的那辆车都开了快十年了。”上周出去野营还坏路上了呢，看两人争得面红耳赤，叶枫有些好奇，他们这是怎么了？这俩今天早上出了一个新闻，刘和他们小区有一户人家被烧了，初步判定为入室抢劫。王恒递过来手机
，上面显示着今天平安市的早报新闻。觉醒者的出现导致很多人拥有各种稀奇古怪的能力，如果将其用于犯罪，那就很麻烦了。全民觉醒后，世界的恐怖分子数量大幅度增加，犯罪率上升了不少。世界各国联合组成了执法者联盟，专门抓捕那些拥有厉害觉醒物的恐怖分子。在国内，则是由安保部对于这种行为的惩治也是很严厉的。这种杀人犯的一旦被抓到，基本上就是死刑。这也是为什么国家统一给学生们组织觉醒的原因之一。所谓的评级，一方面指的是一个人的觉醒物的未来潜力，反过来就是他对于社会的危害程度。D 级以下对于社会没有影响，就像王恒的报纸，完全不会影响到其他人。C 级的觉醒物的能力可以将其作为一项技能，有借助觉醒物犯罪的可能性，不过顶多就是个人犯罪。到了 B 级，对社会就具有威胁能力，就完全不一样了。一旦成为恐怖分子，会影响治安。像这种新闻，隔上几天就会出现一两次，算不上什么大事。叶枫随意翻了翻，本来没有在意。不过，当翻到某个图片的时候，忽然停了下来。受害者的房子被火烧过，大部分很久都没有了，唯有浴室还稍微好一些。那张照片拍的便是浴室里的样子。焦黑的墙壁看不出什么东西，但依稀可以看到利刃挥砍的痕迹。不知为何，叶枫看着那被刀剑挥砍的墙壁，叶枫忽然有一种似曾相识的感觉。叮铃铃，这时上课的铃声响起，叶枫不再多想，开始老实上课。刷题、吃饭、游戏空间、刷题、锻炼，重复而又繁忙的一天很快便过去了。当放学的铃声响起。叶枫骑着单车朝着刑天武道场出发了。刑天武道场，周丽看着换上陪练服的叶枫点了点头。之前的叶枫看着稍显稚嫩，换上这身衣服后显得成熟了不少，至少不会被当作未成年怀疑。规则什么的都记住了吗？周丽问道。叶枫露出一口白牙，所有规则全都记住了。周哥，你放心吧。行了，你先自由活动。那边有授课区，有基础公开课，想听就去听一下。等到有合适、有需要的时候，我再叫你。见周丽要走，叶枫赶忙道：“周哥，等一下，我可以请教你几个问题吗？”周丽乐了。这小子是真没拿自己当外人啊！说来我听听，如果我跟一个手臂涂了剧毒的人战斗，我该怎么做？叶枫问道。周丽一愣，这是什么奇葩问题？手臂涂毒？你的意思是一碰就死的那种？叶枫点点头，差不多。周丽想了想道：对付这种敌人，首先你得找一个武器，避免与对方接触，刀剑什么的都可以。如果有长手的就更好了。那如果没有武器呢？比如说跟他在丛林中战斗？叶枫继续问道。游戏空间又不让叶枫带武器进去，这个方案直接 pass 掉。没有武器。这就有点难办了。周丽终于来了，意思兴趣开始认真分析起来。没有武器，担心碰到，那可以使用腿法，鞋子总该有吧？另外，既然是在丛林，用树干、石头什么的也可以当做武器。闻言，叶枫眼前一亮。腿法他没有专业练习过，但在搏杀中用过不少，回头可以试试鞋子倒不倒电。至于武器，树林中那么多树干，掰下一块不就行了吗？所以自己接下来需要练习一下棍法。心中有了答案，叶枫没有换了个问题。周哥再请教一个问题：什么叫极限躲避啊？周丽看着叶枫，面露古怪。这小子从哪搞来这么多奇葩问题？不过既然问了，那自己肯定要解答一下。周丽解释道：“所谓的极限躲避，指的是在致命攻击即将命中你的一瞬间做出躲避动作。一般而言，这个时间不超过 0.01 秒。”听到这个回答，叶枫终于知道自己的那个成就是怎么来的了。他跟青狼精英怪和野猪战斗的时候屡次极限逃生，所以才有了这个特殊成就。换句话说，只要自己可以卡着极限躲避致命攻击，那就可以获得灵魂金币。这一刻，叶枫脑海中忽然出现一个古怪的念头。叶枫还没有注意到。因为某些特殊成就加持的某些特殊属性，让某人的思维方式跟常人越来越不一样了。这个时候，一般人都会想这种事情多危险、多困难。但叶枫想的却是如何用这个去赚取灵魂金币。还有问题吗？见叶枫不说话，周丽问道。回过神，叶枫嘿嘿一笑，没了没了，周哥您忙。周丽嘱咐两句，转身离去，得到了自己想要的东西。叶枫一笑，然后直奔基础培训的公开课而去。在授课区溜达一圈，叶枫找到一个周围会员聚集最多的基础公开课。场地中央，一位健硕的教练正在讲解。发力靠的不只是手臂肌肉，真正的关键是腰，是你的大胯。那个教练讲解的是发力技巧，如何通过大腿、腰部带动身体发力。随后又教了一些站桩、控制重心以及日常的训练方法。叶枫听得津津有味，这些东西全都是他以前没有接触的，也是他现在最需要的，甚至干脆在旁边学了起来。不知不觉二十分钟过去了，这时叶枫的手机响起：“小枫，过来吧。”回到训练区，周丽正在跟一男一女两个学生闲聊。见叶枫来了，周丽勾勾手将他叫过来。这是小枫擅长的是灵活躲避。你可以随便进攻，说着来到叶枫身边，低声道：“记住，这个不能还手，最好是别让他碰到你。”行了，行了，快开始吧！兰兰，你就看我的表演吧！男学生冲着旁边的女生献媚道。叶枫打量了对方一眼，男的一身不知道什么牌子的衣服，看上去花里胡哨，尤其是一副鼻孔朝天嚣张的模样，仿佛帮别人欠他三五八万似的。你有钱穿什么？叶枫不管，但用这套衣服战斗是不是有点那啥了？当然，叶枫没有大意，这可是自己的第一次陪练，绝对不能搞砸了。随着战斗开始，叶枫发现自己高估对方了。这家伙不是弱，是菜的抠脚。那软绵绵的拳头在叶枫眼里就八十岁的老奶奶挥动似的。就这实力，跟红眼兔一 v 一输赢都不好说。
。那人表面上大喊大叫，气势很足，实际上菜的抠脚。叶峰脚步不断后撤，左躲右闪，轻描淡写的将所有攻击全部躲开。当五分钟的陪练结束，对方没有碰到叶峰，反而自己累得气喘吁吁，大汗淋漓。时间到，王博同学，你的进步不小啊！周丽面带笑容，说着违心的赞美。呼呼，那必须的，我可是天才。兰兰，你觉得我怎么样？张同学很是自恋道。陈心兰淡淡道。你还是先去休息一下吧，哈哈，我就知道你关心我，那我先去休息一下，一会儿再来找你。叶峰很是无语，撩妹跑到武道场里来聊，也是个人才，钱虽然赚了，但跟这种菜鸡陪练完全练不出效果呀。不过想想也正常，来这里锻炼的不只是评分超过六十的天骄，还有很多人傻钱多的普通人，自己作为新人陪练也没有资格挑选会员。周丽也不可能刚上来就给他安排，实力很强的。这时之前跟废柴同学一块来的那个女生忽然看向叶峰，你身形很灵活。叶峰一愣，第一次认真打量对方。别说眼前的女生长得还不错，身高大约165瓜子脸大眼睛，皮肤很是水嫩。黑色的格斗紧身衣将修长的身形衬托出来，某些人看到或许会口干舌燥，但这对于叶峰无效。叶峰的眼中，对方细皮嫩肉受伤，容易留下痕迹，差评。小胳膊小腿太细了，力量肯定不足，差评。不知道是没有，还是因为紧身衣勒的，胸前看上去平平无奇，差评。另外，对方的眼神看上去有点冷冰冰的，一点又不温柔，差评。还行吧？怎么了？叶峰问道。闻言，那女生眼中忽然燃起战意。那正好，你再陪我打一场。叶枫，叶枫没想有人会主动找他，看样子这个女生似乎是一个练家子。不过叶枫毕竟是兼职，没敢直接答应。呃，这个我说了不算，得听周哥的。我同意了，刚才的战斗你应该不累吧？那就在陪这位赵夏陈新兰同学切磋一下，记住尽可能多的躲避攻击。周丽不知何时已经回来了，她笑呵呵地看着叶枫，眼眸中闪过一抹戏谑之色。教练都发话了，叶枫也不再拒绝。既然如此，那就练练吧。新一轮的陪练再度开始。当周丽那句开始出口，陈新兰一个踏步便冲了上来，一拳打出，直奔叶枫的胸膛。叶枫后退，同时抬手将其荡开。不等他做出回应，陈新兰以更快的速度打出第二拳。好快！叶枫有些惊讶，不得已再度后退躲避。陈新兰却是不给叶枫喘息的机会，快步跟进，一拳接一拳，连绵不绝。叶枫神色凝重，他身形不断后退，同时双手做出防御姿态，不断瓦解对方的攻势。双方一攻一守，持续了几十招，不分胜负。一番交手，叶枫对这个陈星兰有了一定的认知。对方的速度很快，单论反应能力比他要强一些。不过他力量不足，顶多只有 0.4 个野猪的爆发，这种力量即使叶枫硬抗都能吃下。当然，陪练前周丽嘱咐过他尽量躲避，所以叶枫没打算反击，就这么见招拆招，将对方的攻势尽量全部躲开。一旁周丽看着两人的战斗，脸上挂着笑容。一天不见，这小子的战斗技巧居然提升了一大截，甚至都可以说判若两人了。看样子他之前没有说谎，与觉醒者切磋真的是第一次。看那小子的样子，这种战斗对于他完全没有压力啊！时间缓缓流逝，五分钟到了，时间到，休息一下吧。周丽拿着毛巾和两瓶水走了进来。陈新兰此刻早已香汗淋漓，但她完全没有停下来的意思。不用，你再陪我打五分钟。陈新兰知道自己的优缺点，她的速度与反应不慢，但力量很弱。一般的陪练遇到自己都会选择防御，她的拳头打在对方身上不痛不痒。像叶枫这种明明可以挡住却费力躲避的很少见，难得遇到一个合适的，那肯定要打爽了。叶枫。我第一天当陪练，你让我一口气打两场就算，第二场还加时的。虽然跟对方切磋也可以学到一些东西，但是不是有点不拿他当人了？不等叶枫开口，周丽闻言笑了，没问题。说着看了一眼叶枫，小枫，今天你的工资翻倍。叶枫，好的，周哥。陈新兰擦了擦额头上的汗水，看向叶枫，这次你不用单纯躲避，你也可以反击。叶枫闻言有些心动，不过扭头看了一眼周丽后，没敢真的出手。对方是个女的，这细皮嫩肉，要是打坏了，讹上自己咋办？对战继续。陈新兰如同飞舞的蝴蝶，在叶枫身边，从不同的方向不断偷袭。而叶枫如同脚底抹了油，每每攻击袭来，她都会巧妙的躲开。虽然精彩，但这种战斗跟之前一般无二。打着打着，陈新兰忽然停了下来，她质问道：“你怎么还不反击？”“嗯、呃，没找到机会。”叶枫随便找了个蹩脚的理由。不过这种理由，陈新兰是肯定不信。一旁周丽帮忙解释道：“小枫是我刚招聘的陪练，对于这个岗位还不熟练，万一出现意外就不好了。”新兰却是干脆道：“没关系，你随便进攻，如果可以，将我打倒。”我再给你一倍的工资。叶枫眨眨眼，心中暗暗计算起来。之前跟那个菜鸟打完是五十，刚才的战斗完又是五十，现在这场再打完总共一百五十。周哥说奖励翻倍就是三百，所以只要将对方击倒，就能额外获得三百块。这幸福来的太突然了吧？叶枫咳嗽两声，你确定伤到没事？当然。陈新兰傲娇的抬起头，露出洁白的天鹅颈。我陈新兰向来说话算数。叶枫露出一口白牙，既然如此，那就来吧。陈新兰不知道叶枫为什么突然改变想法。但对方同意，那就足够了。两人简单的擦了擦汗水，补充了一下水分，再度来到场上。低喝一声，陈新兰一个箭步冲了上去，密集的拳头再度将叶枫笼罩。同一时间，叶枫也动了
，他不退反进，直接跟陈新兰贴了上去。他完全无视对方的拳头，一拳砸向对方的胸膛，显然是打算以伤换伤。陈新兰脸色一变，放弃攻击后退，躲开这一击。等一下，叶枫停下脚步，有些不解，又怎么了？陈新兰蹙眉道：“你怎么不躲了？你不是让我进攻吗？”叶枫很是无语：“我让你进攻，没让你不防守啊！”陈新兰银牙咬的咯咯作响，脸色气得通红。一旁，周丽忍不住笑出了声，见两人看过来，赶忙道：“嗨嗨，小兰这个不怪小枫。”你刚才说的不够明白，周丽解释道：“小峰，赵同学的觉醒物是一把比匕首，不过这是训练，不适合拿出来，所以才让你尽量躲避。”叶峰眨眨眼，瞬间明白过来了。这个丫头片子特长是敏捷，但力量不足，普通攻击无效。但如果手里多出一把匕首，那危险程度立刻提升了不止两个档次。这就跟自己在游戏空间有没有野猪獠牙一个道理。如果对方手里有匕首，刚才那种以伤换伤的方法就行不通了。懂了，就是假设对方手里有一把匕首，对吧？叶峰问道。周丽点点头，差不多。OK， 那来吧。叶晓朝着陈新兰勾勾手。早说嘛，我又不是没跟这种敌人战斗过。游戏里迪利亚两条手臂还都放电呢，正好就把对方当做迪利亚实战训练了。陪练重新出开始，面对陈新兰的快攻，叶枫更加小心翼翼。之前对方的部分拳头他还去格挡，这次连挡都不挡了，俨然是将对方当做手里有武器了。不过这不代表叶枫就不反击了。某一刻，陈新兰的一拳袭来，将叶枫再度逼退。不过，叶枫后退的同时，以左腿为轴，直接来360度回旋踢。这是叶枫的第一次反击。事发突然，陈新兰只来得及躲闪，只能抬手格挡。砰！势大力沉的一踢在陈新兰的手臂上，让他手臂一麻踉跄了好几步再稳住。感受着手臂的酸痛，陈新兰银牙轻咬红唇，眼中战意更浓了。再来，两人再度交锋，陈新兰的速度更快，叶枫的反应与意识更好。单说这方面，两人算是五五开。加上叶枫将对方的手想象成匕首，不敢应接，只能被动躲避。他躲了十几次，才能找到一次反击的机会。不过在力量方面，叶枫如今的力量堪比健身的成年人，远不是陈新兰可以承受的。虽然躲闪很多次才能反击一次，但这一次往往可以将陈新兰踢得后退好几步。一旁周丽眼中惊喜万分，本以为刚才这小子展现出来的已经很不错了，结果现在叶枫的表现更加亮眼。这小子对于时机的把控拿捏得死死的，不反击则已，一旦出手必定有所收获。如果不是见过叶枫昨天的模样，他是再想不出来这是一个刚刚接触这种战斗的新人。想要做到这点。除了需要不错的技术，还需要沉稳的内心、敏锐的洞察力以及足够冷静的大脑。这些东西可不是通过单纯的锻炼可以做到的。这就是天生的战士。周丽眼眸中闪烁着莫名的光彩。话说，这个小家伙的觉醒物是什么呢？如果是战斗类型的，这家伙的未来不可限量；即使是辅助类型的，也绝对有不俗的成就。要不回头问一下？不行，现在问还有点早。这个小家伙警惕性太强，还是再等等吧。战场上，两人你来我往，战斗越发激烈。四分多钟后。陈新兰早已香汗淋漓，胸前的紧身衣都已经湿透了。反观叶枫这边，虽然头上布满豆大的汗珠，但他呼吸还算平稳，尤其是那双明亮的眼眸，没有丝毫的紧张，相反带着几分兴奋。既然自己可以跟这个小娘皮打这么久，那跟迪利亚应该也可以过上几手了。看着对方那若有若无的笑容，陈新兰银牙轻咬红唇，很是生气。他感觉叶枫在嘲讽自己，明明是自己压着对方，为什么最后总是这个家伙占到便宜？正疑惑着，陈新兰注意到叶枫朝他冲过来了。两人战斗这么久。这是第一次叶枫主动发起进攻，陈新兰目光一闪，这家伙一味的躲避他，的确无可奈何。但如果对方攻击，那就有机会了。想到这，陈新兰也冲了上去，完全不管叶枫的，脚朝着他的脸就是一拳砸了过去。即使以伤换伤，也要给这个家伙一拳。两人的距离越来越近，就在他们即将碰到一起的时候，陈新兰忽然看到叶枫笑了。叶枫根本没有抬腿，他闪电般伸出手，在陈新兰的拳头距离自己不足一寸的时候，一把将他的手腕抓住。这一刻，陈新兰懵了。前面的五分钟，叶枫从来没有用过手，全都靠双脚反击，结果最后了，居然用手了。不过叶枫抓的是他的手腕，即使他手里有匕首，这种方式也能不被伤到。所以叶枫这么做完全符合规矩。叶枫可不给他反应的机会，手腕一用力，将其拽了过来，同时转身，弓步，手臂发力，直接给陈新兰来了一个过肩摔。砰！陈新兰被重重的摔在地上，他眼前一黑，身体仿佛散架了一般。自己输了，输的还这么彻底。叶枫则是嘿嘿一笑，刚学的过肩摔，效果不错嘛。他前面一直不用手，是因为将陈新兰当做游戏里的迪利亚对待了。那家伙带着碧凯，整条手臂都放电，肯定不能碰。但陈新兰这里不同，对方手里只有一把匕首，其他地方是可以碰的。至于故意拖到现在出手，完全是为了凑够五分钟。这么好的陪练，怎么能不好好利用一下呢？而且要是没有打够五分钟，到时候被打倒了，说这一场不算，那可就亏大了。见对方还躺在地上，叶枫伸出手，陈新兰慢慢回过神下，意识要伸手，下一秒便听到某人道：“你输了，三百，谢谢。”陈新兰刚刚抬起的手直接僵在了原地，周丽看到这一幕，没忍住笑喷了。这小子真是钢铁直男啊！刚才那个过肩摔，说摔就摔，那是一点没留手。
，这也就算了，女生倒地你倒是搭把手啊！结果伸出手不服就算了，直接要钱可还行。陈新兰回过神，瞪了叶枫一眼，站起身，放心，说给你的一定给你。两天后咱们再来一场。叶枫一副无所谓的样子，你随意，我都行，给钱。这时场地外王博发现了不对劲，急急忙忙跑了过来，兰兰你没事吧？接着指着叶枫的鼻子大骂道 ：“T M D， 你什么东西，竟然让兰兰受伤？”陈新兰柳眉微蹙，王博。这是跟你没关系，我让他出手的。陈新兰话还没说完，王博摆摆手道：“兰兰，你就别管了，我一定给你出气。”对于王博而言，好，这是一次可以表现的机会，怎么能放过？换作以往，这么被骂，叶枫早就上头了。但现在生气归生气，但没有失去理智。从这家伙的穿着和脾气可以看出，应该是个嚣张跋扈的富二代，招惹这种敌人影响不太好，很容易被针对。最好的办法是暗地里把他偷偷做掉。深呼吸一口气，叶枫解释道：“在这里训练受伤是难免的，办理会员的时候多签过字的。”你不会不知道吧？你一个破陪练还敢顶嘴了？知不知道我爸是谁？别废话，立刻给兰兰磕头道歉，要不然我让你看不到明天的太阳。不光你，还有你的父。刷！后面的母字还没有说完，一道恐怖的杀气将他瞬间笼罩。这一刻，王博浑身一冒冷汗，后背一阵发凉，那种感觉就好像有一只深渊大口正在他的脚下，随时都会将他吞噬。王博下意识看过去，发现那股杀意居然来自于陈新兰。陈新兰目光冰冷的看向王博，一字一句道：“现在，立刻，马上，滚！”陈新兰说这句话的时候，几乎都快要吼出来了。叶枫很是诧异的看着眼前的少女，此刻她的身体微微颤抖，双手握拳攥得死死的，似乎在极力忍受着什么痛苦的事情。在她的右手手腕上，一个黑色的镯子不断闪烁着幽光，看上去诡异莫测。事情的起因不是那个王博为了在她面前表现自己而刻意打压自己吗？结果自己还没咋地，他比自己还愤怒。王博目光呆滞，他第一次看到陈新兰如此暴怒，这跟他印象中的那个冰冷女神完全不一样了。尤其是刚刚那恐怖的杀意，让他忍不住打了个寒战，犹豫了一下，最终他张了张嘴，没敢反驳，灰溜溜的打算离去。等一下，一直没开口的周丽忽然道：“王博同学，你好像误会了什么。小峰虽然是陪练，但他是我刑天武道场的陪练，你威胁他就针对我刑天武道场。”说着，周丽面容和善，缓步走到王博的身前，拍了拍对方的肩膀：“现在我以刑天武道场教练的身份告诉你，你的会员被清除了，从今往后不得踏入这里一步。”周丽说这句话的时候，脸上依然带着招牌式笑容。但语气却没有一丝的温度。叶枫看着吓得屁滚尿流的王博，又看了看替自己出头的陈新兰和周丽，很是疑惑。他们暴怒肯定不是因为自己受到欺负了，这里面或许还有某些不为人知的秘密。当王博灰溜溜的离开后，三人站在原地，气氛显得有些压抑。片刻后，陈新兰手腕上的镯子光芒消散，陈新兰也恢复了下来。他深呼吸，一口气看着叶枫，眼神眼眸中带着少许歉意：“不好意思，因为我平白让你被骂了，还差点被威胁。”叶枫摆摆手：“事情已经过去了，你也算替我解围了。”对了，钱什么时候给？陈新兰看着叶枫那一脸认真并且伸手要钱的模样，陈新兰愣了好几秒。下一刻，他扑哧一笑，刚才低落的情绪在这一刻被彻底冲散，似乎感觉不太礼貌。陈新兰赶忙捂住自己的嘴唇，刚才发生了这么多事情，结果这家伙这个时候脑子里想的居然是那三百块钱。陈新兰微笑道：“放心，该给你的一分不会少。不过我来的时候没带钱，这样后天我会再来一趟，到时候再给你。如果你还能打倒我，我给你双倍，不三倍的补偿。”叶枫狐疑的看着对方。这家伙该不会是打算欠钱不还了吧？不过他既然可以吓退那个富二代，应该不是差这三百块的人。迟疑几秒，叶枫点头同意，好吗？不过先说好，你要是受伤，可不能赖上我。陈新兰，一旁周丽大笑，这小子的脑回路也是没谁了。一般人遇到这种事情，怂的已经双腿发软了，脾气大的绝对义愤填膺，火冒三丈。结果这个小家伙居然轻描淡写的过去了。他从兜里掏出三张票子，小峰，今天你的任务完成了，剩余的时间你随意。叶枫将小票票装好。朝着两人挥手告别，开心的离开。当叶枫离开后，陈新兰看向周丽，神色没有之前的冰冷，反而带着几分柔和与尊敬。不好意思，周叔叔，给你添麻烦了。周丽摆摆手，笑道：“这都是小事而已，你刚才没事吧？”陈新兰看了一眼手腕上的镯子，摇了摇头：“没事，现在已经平复了。这个问题还没解决完。”周丽眉头微皱：“我爸说还缺少一个东西，这都快半半年了，而且还有半个多月可就要高考了呀，有他这么当爹的吗？”周丽有些生气道：“自己的亲闺女都不上心。”这爹当的也是没谁了。陈新兰摇头，不知道。几天前，他突然收到了特殊任务，现在还没回来。特殊任务？周丽眼神微眯，似乎想到了什么。如果是这样，那他短时间可能回不来了。有什么需要，及时给你打电话。谢谢周叔叔。陈新兰微微一笑，随即想到了什么。对了，那个这个小峰是什么人啊？周丽一笑，他呀，是我昨天捡的，捡到的。对啊，这小子是个学生，应该是过来蹭体验课的。不过我发现他有潜力，就搭了把手。说到这，周丽脸上的笑容越发灿烂。没成想。这小子还真是块宝玉啊！陈新兰一愣，你的意思是他是高三的学生 ？Game over，Game over， 灵魂金币加一 ，Game over。次日清晨，
，一大早叶枫正在游戏空间被迪利亚虐杀。对，没错，是虐杀。昨天知道什么是极限躲避后，叶枫就开始了找死之旅。相比闯关模式，角色教学里的迪利亚带来的死亡威胁更快。从昨天晚上开始，叶枫就开始尝试通过极限躲避获得灵魂金币。结果嘛，已经死了几十次了。至于成果，则是六个灵魂金币。顺道，叶枫也测试鞋子和树干的确可以隔断电流攻击。如果只是想拖时间，坚持几分钟肯定没问题。但那样没意义。除非他能一口气磨死对方，否则十秒和一个小时没区别。相比拖时间，叶枫更在意那个极限躲避。零点零一秒的极限时间，对于现在的叶枫很难控制好，稍有不慎就得重来。但这种高难度操作，对于一名魂系爱好者，非但不是折磨，反而是一种享受。再加上某些成就带给他的勇敢与冷静属性，现在的叶枫比曾经的自己还要能干。另外，现在叶枫的实力提升差不多有百分之五十了，短期内叶枫不打算提升，所以灵魂金币什么的，短期内不是很缺。这东西也不是短时间就可以快速增长的，等到自己崭露头角，天赋测试弄完再提升也不迟。此刻丛林草地上，叶枫还在用力躲避着迪利亚的攻击。为了做到极限躲避，他一次又一次拖延躲避的时间。某一刻，紫色的电流擦着他的肩膀划过，系统声音再度响起：“灵魂金币加一。”叶枫嘴角上扬，昨天一共成功了两次，今天却足足成功了五次，进步还是很明显的嘛。这一放松被迪利亚抓住了机会，一爪子拍过来，叶枫又黑屏了。Game over。第一。你解锁了新成就“死亡如风”，退出游戏的同时，叶枫还获得了一个新成就。不同于以往，这次获得成就后，他居然感觉到身体出现了一些异样。回到游戏界面，叶枫快速打开成就界面，最下方居然出现一个蓝色的成就信息：“死亡如风。”条件：累积死亡100次。效果：抗性加三。这是叶枫第二个具有特殊颜色的成就。看到这个成就，叶枫一挑眉，以往都是特殊属性加一的，今天这个居然加三，一次性提升很大。所以，即使在游戏中，自己都能感觉到明显的变化了吗？这个加三是跟颜色有关系吗？等会，这个就好像在哪见过。网上翻了翻，叶枫找到之前的一个成就，习惯就好。条件：累积死亡十次。效果：抗性加一。作为一名游戏高玩，将这两个成就做个对比，叶枫立刻明白了什么。这种累积的成就是可以继续提升的。比如百人斩，条件是累积杀死一百个怪物，那杀死一千个很有可能出现千人斩，再然后就是万人斩等等。越往上肯定越难，但同时获得的奖励也越丰富。叶枫眼神变得有些古怪，别的东西累积不容易，但要说死亡对于他太简单了。所以要不要死一死？丰盛的早餐过后，叶枫骑上心爱的自行车去上学。当他来到教室，发现里面乱糟糟的。此刻王恒后排的刘贺周围围着一圈的学生，众人七嘴八舌讨论着什么。麻烦让一下。叶枫一边说着，一边往里挤。某人表示自己不是想听八卦，他只是想回到自己的座位上而已。看到叶枫来了，王恒大喜：“疯子，你可算来了。”怎么了？叶枫一头雾水。还记得我昨天给你看的那个新闻吗？王恒提醒道。叶枫点点头，虽然不算什么大新闻，但看过肯定不会这么快就忘记。诺，你看今天的新闻，事态升级了。王恒将手机递给叶枫。叶枫翻了一下，看到今天的新闻内容后，眉头微皱。昨天的新闻是有一家人被杀，房子都被烧了。官方最开始定性为入室抢劫。今天的新闻跟昨天类似，不过数量激增到了六次。这六起作案手法类似，但时间上几乎是同一时间。很显然，犯罪的不是一个人，而是一个团伙。现在安保部已经将其定义为连环杀人案，将那些犯罪分子定义为恐怖组织了。犯罪分子和恐怖组织看似类似，但危害程度完全不是一个级别。后面刘贺开心大笑着：“我就说吧，这绝对不是单纯的入室抢劫，你们还不信？”不过其他人却是不以为然：“那又怎么样？这也不是寻仇啊！就是这六家里面只有两家有关联，其他人根本都不认识，好吧？这个恐怖组织到底要干啥呀？他们就不怕安保部龙卫小队和执法者出手吗？”谁知道呢？反正最近大家小心一点吧。叶枫没有跟众人一块闲聊，听到“恐怖组织”四个字，他第一时间想到的就是迪利亚。叶枫不知道那个迪利亚是什么级别，但根据那片烧焦的大地，最次也是四星起步，甚至很有可能个是五星。那种人背后的势力必定极为恐怖。迪利亚重伤，带着宝物逃离，结果好巧不巧，半路上遇到了自己。现在人死了，东西也没了，那个恐怖组织肯再满地图寻找。但叶枫又感觉哪里不太对，这么一个庞大的恐怖组织，如果他们想找人，那绝对不是这么一点动静了。难道是自己想多了？思考片刻，叶枫摇摇头。现在的线索太少，还无法得到准确结果。现在这个恐怖组织是不是在找他，还不能确定。但别说现在几率很大，就是只有百分之一的可能，叶枫也不能让这个危险继续存在。所以现在叶枫就把这个恐怖组织当做在寻找自己来对待。想到这，叶枫继续翻阅着新闻资料。死去的六架有高层白领，有普通打工人，有健身教练，总之什么身份都有。根据官官方的调查，六家里面只有两家彼此有联系，其他人不是一个圈子的。叶枫翻了翻一些图片，这六家全都被火烧了。不过通过一些细节断定，房子烧毁前那些人似乎遭受了什么酷刑，房间也被大肆破坏。这肯定不是抢劫，更像是复仇，或者说严刑逼供。
。叶枫眼中闪过一抹金光，对，他们在审问那些人。这个恐怖组织可能在迪利亚的尸体上发现了某些线索，顺着这条线索开始寻找自己。所以现在的当务之急是找到这六家人之间的共同点。铃声响起，乏味的学生日常开始。不过以往乖乖好学生的叶枫没有刷题，而是继续研究六家死者的信息。一旁王恒看着叶枫那认真的模样，很是诧异。平日里自己的超级八卦新闻他都不感兴趣，结果居然对这次的恐怖组织行动如此上心。疯子，这里面难道有你的亲戚？王恒小声问道。叶枫摇摇头，没有，就是对这件事很好奇。这有啥好奇的？这样的恐怖组织发生动乱一年，没有一千也有八百了吧？王恒不以为然，在这个全民觉醒时代，步入歧途的人太多了。夏国这里这还算比较好的，一旦发现，安保部会立刻出手剿灭。在一些国家，恐怖组织都已经成为了一个庞大的势力。有些实力强大到连官方都默许他们的存在。话是这么说，但恐怖组织行动肯定有目的。叶枫一点点翻阅着信息，自言自语道：“这六家人之间肯定有什么共同点。”王恒无语：“共同点？那还真不少，全是同一时间死的。一家人死的整整齐齐，房子全都被烧了。”而且，叶枫一愣：“等会，你刚才说什么？是什么？”王恒被叶枫的反应吓了一跳：“啊，一家人死的整整齐齐，房子全都被烧了？不是这一句，再上一句。呃，全是同一时间死的，同一时间。”时间，叶枫脑海中灵光一闪，想到了什么，立刻查询这些人上周的出行记录。当看到某条信息后，叶枫眼中爆发出一道金光，找到了。这些人的出行记录中有三个家庭，明确标明上周五他们都有室外出了。迪利亚死在丛林中，那么杀他的人肯定去过山林里，所以这个时间段离开平安市人的嫌疑最大。不过他们为什么这么断定是普通人呢？迪利亚那种级别的怪物不是常人可以。等一下，叶枫眼前一亮，他终于想到了什么：断裂的弓弩和柴刀。那天自己昏迷后被黑子带回了家。醒来后，发现弓弩和柴刀都没了。大雨或许可以遮掩他离开的痕迹，但东西没有带走。能够使用这种低端劣质武器的，肯定不是厉害人物。所以这个恐怖组织猜测杀死迪利亚的是普通人。这一刻，很多疑惑全都得到了解答。叶枫深呼吸一口气，他跟爷爷住在郊区，肯定没有人知道他们是否离开家。但这不代表他们就安全了。随着那个恐怖组织不断调查，鬼知道什么时候就会调查到他们的头上，将自己的命运托付给他人。这是一个愚蠢的决定，所以必须找到解决的办法。疯子。你没事吧？王恒看着叶枫，脸色阴沉，不定很是担心道：“我莫，我的确有点不舒服。”叶枫话音一转，直接举手报告：“老师，我身体不舒服，想去一趟医务室。”任课老师点点头：“去吧，回头记得告诉你们班主任一下。”知道了，谢谢老师。说罢，叶枫匆匆离去。众人只是扫了一眼，然后该干啥干啥。小插曲并没有影响到众人。离开教室，叶枫正要掏出手机给爷爷打电话，这时王恒跟了出来：“疯子，等我一下。”叶枫一愣：“你怎么也出来了？”王恒嘿嘿一笑，我看你不对劲，申请跟过来照顾你，够哥们吧？叶枫无语。虽然他很信任老王，但那种秘密肯定是知道的人越少越好。不过想到两人的关系，这家伙跟出来似乎也不奇怪。一会再说，先去个没人的地方。把王恒拽到一个没人的角落，想了想，叶枫说道：“老王，你有安保部警卫的联系方式吗？”安保部。王恒吓了一跳，你该不会是犯什么事了吧？叶枫白了他一眼，一边去你就说有没有？那肯定有，我是谁啊？王恒推了推眼镜框，嘚瑟道。我有一个远房表哥在安保部工作，叫刘贺，跟我后头那个刘贺同名呢。过年的时候我还见过他呢。叶枫一挑眉，那你知道他的手机号吗？必须的，你想找他？我不找，不过你可以找他。啊！叶枫露出一口白牙，我发现了这次新闻案件的一个重要细节。当下，叶枫将刚刚发现的六家死者上周都去过城镇外的信息说了出来。原本叶枫打算出去打晕一个路人，然后用对方的手机报警的。想要摆脱这个恐怖组织的调查，最好的办法无疑是将他们一网打尽。如果将这个消息告诉安保部的人，那他们很有可能顺藤摸瓜抓住这群家伙。不过现在王恒参与了进来，莫不如让这家伙举报。以这家伙的八卦心，你越是不告诉他，他越好奇。闻言，王恒双眼放光，怪不得疯子刚才一个劲的看呢，原来是发现线索了呀。疯子，你这个信息靠谱吗？叶枫摇摇头，这个说不准。不过试试总归没错。一会儿把这个信息告诉你那个远房表哥，成了最好。没效果，咱们也不亏。叶枫顿了顿，一脸严肃的看向王恒。另外，这件事你不能告诉其他任何人。尤其是不能说是我告诉你的。王恒知道也能平日里低调惯了，这种出风头的事情肯定不愿意参与。他拍了拍胸脯道：“没问题，这样失败了算我的，成功了奖励归你。”平安市某处开发区，身穿便服的刘贺跟队友李斌正走在昏暗的巷子里。此刻两人脸色阴沉似水，一副吃人的模样。几天前刚刚有一次特别行动，这才过了几天又出现杀人纵火案，而且还是两天出现六起。这种行为无异于打他们安保部的脸。早上上面刚刚发布了最新的指令。所有安保部的警卫全部出动，务必三天内将这个恐怖组织缉拿归案。刘贺擦了擦汗水，重新捋了一下刘海，抱怨着：“这么大的平安市怎么找啊？”“别着急，上面已经派出专业人士分析案情了。”年长一些的李斌一副过来人的语气。
，我不是着急。这群恐怖组织如此猖狂，我们作为安保部的一份子，怎么能放任他们逍遥法外？刘贺一本正经道。李冰笑着摇了摇头，没有多说。到底是年轻啊。刘贺还想说什么，手机忽然响起，看着一个陌生号码，刘贺有些疑惑，不过还是快速接听。喂，那位？刘贺问道。表哥，我是王恒啊。电话那边传来王恒兴奋的声音。刘贺大脑不停地搜索着王姓的名字，片刻后终于想了起来。哦，是小恒啊。怎么了，表哥？我上报了一个重要线索。当下，王恒将叶峰告诉他的信息一股脑全部说了出来。最开始，刘贺还以为王恒在玩闹，但随着王恒的叙述，他的眼神逐渐认真起来。上周五，他们可是接到特殊任务，前往西边危险区。这个消息现在还没有对外公布过。但王恒提供的信息中，那些死者离开城镇的时间，居然正好是他们行动之前。小贺，你怎么了？李冰看着愣神的刘贺，有些疑惑。冰哥，怎么了？刘贺猛地看向李冰。冰哥，我发现了一个大秘密。G A， 那个会员不强。但却让叶峰数次险象环生。然而，作为进攻方的那个学生则是气得牙痒痒，明明感觉自己那一拳即将打中对方，结果关键时刻就差那么一点，差一点，又差一点，还差一点。那种感觉就好像一个妙龄少女守门，人家对着她球门打开，就差临门一脚了，结果次次都射外。这种感觉比杀了她还难受。一旁周丽原本安排完打算去其他地方转转的，他对叶峰的实力很了解，这种会员对于他应该完全无压力的。但看了一会，他忽然感觉不对劲。按理说，这种对手叶峰可以轻松应对的，但这小子今天不知道怎么回事，虽然几次都躲开了攻击，完全没有往日的潇洒流畅，但凡他再慢一点，对反的攻击就落到他的身上了。难道是昨天战斗受伤了？但是看上去也不像啊，古怪。时间缓缓流逝，这种奇怪的躲避一直持续了正常比赛。五分钟后，训练时间终于结束，时间到，休息一下吧。周丽拿着水和毛巾走了过来，他刚要询问叶峰的情况，一旁的会员学生忽然将瓶子摔在了地上。他指着叶峰大声道：“你别走，等我喝口水，咱们继续。”叶峰，周丽有点懵，这家伙这是怎么了？居然这么暴躁！不好意思，你这个月的陪练次数已经用完了。”周丽说道。“我给钱，我不管，我一定要跟他继续打，我一定可以打中他。”叶峰，周丽，那个学生的吼叫声吸引了周围一些人的目光。在武道场受伤什么的不意外，但打急眼的次数却很少。一方面，刑天武道场作为平安市最大的武道场，人员素质很高；另一方面，觉醒者切磋战斗。胜败乃是兵家常事，这次输了，下次再打回来就好。见有人上赶着送钱，周丽当即应下。既然这个同学想要继续，那你就再陪他打一场吧。叶峰耸了耸肩，一副无所谓的样子。战斗继续，同样的画面再度上演。那个学生每次出拳，以为自己要碰到叶峰的时候，后者都能在关键时刻躲开攻击，好几次都碰到了叶峰的衣服。然而，那看似一步之遥，但在他这里却无论如何都碰不到。周围的人群最开始只是看热闹，不过看到两人的战斗后，全都来了兴趣，中了。差一点，这一脚应该没中，哎，就差一点。我操，这小子有毒吧？反应的时间刚刚好，看得我都来气了。那小子虽然菜，但不能运气都这么差。周围人群指指点点，从最开始三五个到后面居然聚集了二十多号人，明眼人都可以看出来，这个戴着青狼面具的陪练实力不弱，动作敏捷，身法飘逸，在一星陪练中绝对算得上好手了。但奇怪的是，他的反应似乎有很慢，每次都是等到对方的攻击快要到来的时候，他才反应过来躲避。身法敏捷。反应迟钝，这两种截然不同的特征居然出现在同一个人的身上，着实有些古怪。五分钟的战斗，对于那个学生以及场外的观众们，如同一个世纪。终于，周丽的声音响起：“陪练时间结束。”听到这个声音，所有人无不发出一声哀嚎。靠，真的是一下都没有打中啊！啊,啊呀！那个学生瘫坐在地上，汗水不停的滴落，但他全然不顾，只是一个劲的咆哮：“我不服！凭什么我一次都没打中？”面具后面，叶峰露出古怪的神色：“这家伙这是怎么了？我一下没碰他，怎么还打急眼了呢？”陪练结束，周丽打算带叶峰回去问话。这十场外的一个体型比较魁梧的中年男子忽然举手：“教练，我想跟那个戴面具的陪练打一场。”周丽眉头微皱，说道：“不好意思，陪练已经连续战斗十分钟了，我可以。”一旁叶峰忽然开口：“刚才的运动量不大，再来五分钟应该没问题。”自己刚刚摸到感觉，而且还有人赶着送钱，那肯定是不要白不要啊！周丽看了一下叶峰，神色古怪，沉吟两秒后点点头：“行吧，既然你同意，那一会继续。不过你先休息三分钟，补充一下水分。”说罢，他便将叶峰拽走了。来到一个角落，叶峰摘下面具，大口大口喝水。看着叶峰额头上细微的汗珠，周丽点点头。这小子刚才的确没有用全力，不过问题还是要解决的。周丽问道：“小峰，你刚才怎么回事？我怎么感觉你的反应变迟钝了呢？”啊！叶峰眨眨眼，露出一个疑惑的表情。什么时候的事情？我怎么不知道？周丽醉了，你都打了十分钟了，还没感觉出来？那种觉醒者的攻击，你应该随便躲的呀。叶峰恍然，你说那个呀？我故意的。故意的，对啊，我看他挺菜的，就拿他练练极限躲避了。叶峰很随意道。
。然而听到这句话的周丽却愣住了。昨天叶枫问他什么是极限躲避，结果转过天来就开始练了。这种东西是一个你一心觉醒者该练的吗？这种事情就好比你一个三岁小孩给你一把方天画戟，武器是好武器，但现在的叶枫根本无法挥动，稍有不慎反而会被武器伤到自己。这一刻，周丽已经不知道该怎么说了。我是夸你胆子大呢，还是说你找死呢？什么叫极限躲避？极限躲避就是在战斗中，但凡有一丝的失误，后果就是付出生命的代价。他在社会上混了这么多年，从没听说有人专门练这东西的。尤其是这小子说这句话的时候，那表情平淡的如同在说早上好，你吃了吗一样。深呼吸一口气，周丽让自己的情绪平复下来，而后他十分严肃的看向叶枫：“小枫，我不知道你为什么突然想练这东西，但这种技巧绝不是现在的你该接触。你应该知道，一旦失误的后果。”叶枫点点头，对于失败的后果，他再清楚不过。游戏里都死了多少次了？看着叶枫那云淡风轻的表情，周丽很是无语。你倒是给点反应啊！想了想，周丽又道：“你要真想练，就在这里练，绝对不能私下练习。另外，你的这种练习方式是错误的。”嗯，叶枫一挑眉来了兴趣，什么意思？周丽解释道：“极限躲避不是故意给自己制造危机，而是为了在极限的时间内做出更多的事情。举个例子，刚才那个家伙攻击你整个过程为 0.5 秒，假设你极限反应的时间为 0.1 秒，那剩下的 0.4 秒，你觉得该干什么？”叶枫思考片刻，还是没明白。等你个头啊！等，周丽气得吐血。是反击，反击懂不懂？既然你能在最后的 0.1 秒做出反应躲避攻击，那前面的 0.4 秒你为什么不用来反击呢？听到周丽的解答，叶枫愣在原地，脑海中掀起一场头脑风暴。对啊，多出来的时间为什么不反击呢？就好比那天自己获得这个成就的时候，当时不就是极限反击重伤了一只野猪吗？假设敌人攻击自己需要 0.5 秒，自己的反应时间是 0.1 秒，最开始直接躲避肯定没问题，但安全的同时，你也无法对敌人造成什么威胁。相反。如果你在这段时间做出反击动作，那就比对方早做出了应对。等到你躲开攻击的同时，反击手段也已经在路上了，那样敌人就没有时间防守了。躲避的目的是什么？当然是为了更好的进攻。叶枫眼中闪过一抹金光，多谢周哥，我明白了。呼，你明白就好。不过极限反击比极限躲避更难，这种技巧不是现在的你该锻炼的。你有这个意识就行。顿了顿，周丽神色变得有些古怪。我看刚才你的极限躲避器的不少人抓狂，一会儿你可以继续，一直碰不到你，我估计就会有人一直挑战你。一直挑战等于一直有钱。叶枫秒懂，他露出一口白牙。周哥放心，交给我吧。片刻后，周丽带着叶枫回来。此刻训练场外依然有十几号人围在那里。众人讨论的话题皆是狼头面具叶枫，甚至还有人打赌这次的挑战者能不能在五分钟内碰到叶枫。周丽咳嗽一声，休息时间结束，陪练继续。众人闻言来了兴趣，一个个兴高采烈的看向场地中央的叶枫与另一个成年壮汉。成年大汉朝着叶枫咧咧嘴，提前说好，我可不是刚才那个弱鸡，你可要好好躲，别一上来就被我碰到了。叶枫不语，只是朝着对方勾勾手，做出一个挑衅的动作。那名成年男子大喝一声，如同猛虎扑食一般，朝着叶枫冲了上去。不过，就在他自以为要抓到叶枫的时候，后者快速低头弯腰，一个错步从他的手臂下躲了过去。大汉一愣，转身再度扑过去。然而，关键时刻，叶枫再度闪避，躲开攻击。一次，两次，三次，周围不少人吹起了口哨。刚才这家伙可是说要三招抓住狼头面具陪练的，结果现在跟上一个人没什么两样。要说实力，这个大汉的力量爆发比之前那个强上不少。但结果没有任何变化。每次众人都以为快要碰到的时候，叶枫都会以各种奇怪的姿势躲开攻击，加速，加速啊！快，对，就这么，哎，又被他躲开了。为什么每次都差这么一点啊？哎呀呀，我受不了了！不行，你下来，我上去跟他打。场外众人看得揪心。如果是双方战力差距很大，那没有人会在意。但每次两人之间的差距就那么一点，那种感觉就好像只要再努力一点点就能完成，看似近在咫尺，但却始终摸不到。那种求而不得的感觉，让人别提多难受了。一旁，周丽嘴角挂着笑容。叶枫的这种极限躲避，给了他一种全新的思路。原来陪练还能这么晚。不过相比这些，他关注的是叶枫的手指。在躲避攻击之前，叶枫的手指会微微动一下，那不是某人的习惯，而是一种反击的准备动作。叶枫在等待躲避的同时，开始尝试躲避反击。不过因为这是在陪练，所有他没有实施。但这种意识开始逐渐灌输到他的脑海中。周丽感觉很是荒诞，一个一心觉醒者居然开始锻炼极限反击这种超高难度的战斗技巧。这到底是一个天才，还是一个疯子？晚上十点，繁华的街道上，叶枫骑着自行车悠哉悠哉朝着西边驶去。清风袭来，吹散了夏日的炎热。此刻，叶枫口袋里装着足足250块钱。一晚上打了五场陪练，结果已凌晨伤完胜。一想到自己离开时，一群人气到快要扭曲的神色，叶枫就忍不住想笑。碰不到就碰不到呗，为啥要生气啊？这次之后，狼头面具陪练的名声估计是传出去了。叶枫估摸着，明天应该会有大把的人来挑战自己。话说三天的试用期快要到了，是不是该跟周丽商量一下，提提价格了？随着叶枫一路往西，逐渐离开时城市中心。当穿过一个小区后，周围的路灯也都关闭了。叶枫熟练地打开手电筒，继续前进。这时，后方忽然亮起了两个大车灯。叶枫赶忙靠边行驶，
，下一秒，一辆桑塔纳嗖的一声从他身边超了过去，差一点就碰到叶枫的车子。大晚上开这么快，急着投胎啊？饶是被特殊成就加持过的叶枫都有些生气，自己变得冷静了，不代表他就没有脾气了。骂归骂，但也只能眼睁睁看着对方离去。这种地方，就算倒下碰瓷，貌似都讹不到。小插曲过去，叶枫继续前进。然而没过几分钟，远处漆黑的夜空忽然响起一阵枪声。叶枫一愣，这大晚上的，居然也能碰到枪战大片。等会，叶枫忽然想到了什么。恐怖组织，上午消息让老王偷偷报上去了。如果安保部借助这个线索查到其他上周五离开市里的人，那么他们就会提前来蹲点。现在枪声响起，很有可能是龙卫的人跟恐怖组织交手了。看样子，他们分析出来情报了呀。叶枫松了口气，双方交火对于他这绝对是一件好事。只要抓住一个恐怖分子，那顺藤摸瓜就很有可能挖出后面的大鱼。这个时代，觉醒者的觉醒悟能力千奇百怪，侦查的、测谎的各种能力都有。安全部这种人才多的是。面对安全部，要么打死不松口，直接处以极刑；要么就老实交代，反抗是没有任何用的。从获得特殊的成就属性加持后，叶枫的胆子就越来越大了。讲真的，叶枫此刻有点想过去看看热闹的。不过，为了保证自己的秘密不被发现，这个时候远离才是最好的选择。正要走，叶枫又愣了一下。根据早上的新闻，昨天夜里恐怖组织是同时发动的恐怖行动，这里出现情况，其他地方应该也开始行动了。当然，如果只是这样，没什么。但几分钟前，刚刚有一辆桑塔纳急速朝着郊区驶去，再往前基本上没有什么建筑了，除了自己家。虽然这两者不一定有联系，但叶枫不敢保证。他立刻掏出手机给叶明峰打了过去，滴滴滴，电话中传来一阵忙音，直到自动挂断也没有人接。叶枫脸色一变，出事了！平安市西边郊区，一栋木屋静静地立在草地上，皎洁的月光洒满这片绿荫，清风袭来，吹动着繁茂的林叶，再配上各种虫鸣鸟叫声，形成一幅惬意的画面。忽然，一辆桑塔纳从远处驶来，然后停在了不远处。车上下来两个身穿一身黑色夜行衣男子，一高一矮，一胖一瘦。高胖子环顾四周，目光落在不远处的木屋上。大哥说的木屋地方就是那里了吧？应该是，再往里就要出平安市了。矮瘦子嘟囔着：“这种破房子一看就没有什么油水啊！”别废话，快点动手！资料上显示是两个人，你负责那个老头，我负责那个学生。知道了。矮瘦子从怀里取出一根麻醉针，缓步朝着木屋走去。木屋外的狗窝里，黑子正在休息。当那两人距离木屋还有二十米的时候，黑子突然睁开了眼。下一刻，黑子直接窜了出去，朝着篱笆对着外面狂叫起来：“汪，汪，汪！”篱笆墙外，两人脸色一变：“靠，居然还有狗！直接上，我负责那条狗，你抓人！”高胖子大喊一声，朝着黑子冲了过去。矮瘦子点点头，化作一道黑影，一溜烟冲入了木屋。然而下一刻，一道更快的黑影忽然出现在他的身边。黑子张开大嘴，一口咬在了那个瘦矮子的胳膊上，将其扑倒在地。这一刻，两人都懵了。因为他们两人都没有看清那条狗是怎么移动的，瘦矮子左手举起麻醉剂，想要扎黑子，黑子果断松口，灵活的躲开了这一击。另一边，高胖子手中凭空出现一口平底锅，平底锅瞬间变得赤红。畜生，找死！高胖子大喝一声，隔空一拍，一个足有足球大的滚烫火球从平底锅里爆射而出，轰！火焰爆炸，将黑子直接淹没在火海中。瘦矮子起身捂着胳膊疼的龇牙咧嘴，那只狗怎么回事？怎么跑得这么快？不会是魔物吧？别管那么多，先把目标解决了，说不定这就是老大要找的人。高胖子沉声道：“转身就要往木屋里走。”然而下一秒，他呼吸一滞，整个人直接僵在了原地，因为在他的身后，不知何时出现了一个一头白发、留着一个山羊胡子老头。从始至终，两人都没有发现对方。叶明峰捋了捋胡须，笑眯眯道：“问个问题，你说的老大是谁啊？”高胖子越矮瘦子，心中大骇：“高手，你听错了，我们没有老。”噗呲，噗呲。高胖子话还没说完，地面上忽然窜出两道荆棘，刺穿了他跟矮瘦子的头颅。矮瘦子眼前一黑，失去了生机，右手从怀里跌落。在那手中还有一个特殊的红球，看到红球的那一刻，叶明峰眼中爆出一抹金光，果然是你们。不过他们是怎么发现我的呢？叶明峰喃喃自语，一旁的火焰已经消散，毛发被烧焦的黑子从里面走了出来，虽然看上去狼狈，但实际上并没有受到太大的伤势。没走几步，黑子身上原本烧焦的毛发开始脱落，新的绒毛长出，几秒的功夫就恢复如初了。叶明峰看到这一幕，眼神微眯，黑子伤势恢复，他不奇怪，但这个恢复速度比他想象的快得多。除非黑子过来。叶明峰呼唤道：“汪，汪！”黑子摇着尾巴，快步跑到叶明峰的身边。叶明峰笑呵呵的摸了摸黑子的脑袋，慈哀道：“黑子，你是不是有什么东西忘记跟我说了？”某只狗原本摇晃的尾巴陡然僵住了。月光下，一辆自行车正在马路上疾行，叶峰都快把车轱辘踩出火星子了。终于越过一个破在月光光照射下，叶峰看到了熟悉的木屋。远远望去，木屋周围一片寂静，所有的生物似乎都沉睡了。叶峰松了口气。前面的六起恐怖组织拷问完，都是杀人越货，然后放火烧屋子的。现在木屋没被点着，很大概率对方没有来。看样子自己刚才猜错了。当叶枫靠近木屋，黑子那熟悉的身影窜了出来，将他扑倒。
感受着脸上那布满倒刺湿滑的舌头，叶枫终于松了口气。黑子没事，爷爷肯定也没事。叶枫撸着黑子的大脑袋，黑子以后不要什么都吃啊，你嘴里都有油漆的味道了，吃坏了对身体怎么办？汪汪，乖。对了，黑子，记住以后除了我跟爷爷，谁来这里你都当做坏人，知道吗？汪汪，起身，叶枫推着车子进到院子。然而停车的时候，叶枫忽然闻到了一股烧焦的味道，转头看去，在皎洁的月光下，庭院里的一处地方地面上出现了一块直径一米多的焦黑地面，虽然灰烬已经处理过了。但地上的痕迹依然还能看到，显然那里不久前肯定着过火。叶枫有些疑惑，自己的爷爷向来养生，从来不吃烧烤的，这个火肯定不是他点的。难不成是天气它太热，自燃了什么东西？黑子嘴里的油漆味应该是从这里来的吧？摇了摇头，叶枫也不纠结，猫着腰悄悄回到房间。当躺在自己的床上，叶枫彻底放松下来，心念一动，小霸王游戏机出现在手中。今天晚上的游戏还没打呢。Game over， game over。游戏里，叶枫一次次死亡，同时也再一次次调整。某一次，当倒计时结束后。叶枫心中默念着时间，当零点三六秒后，他忽然头一歪，向右移动了二寸。下一秒，紫色的雷电擦着他的耳垂划过，淡淡的电弧让他的耳朵有一种针扎的刺痛感。与此同时，一个系统声音响起：“灵魂金币加一。”叶枫猛地睁开眼，成功了！远处，少年版迪利亚一愣，随即大步冲了上来。见状，叶枫犹豫了一下，没有直接送死。好不容易成功一次，那必须过过瘾啊！于是乎，叶枫与迪利亚在丛林中缠斗起来。一连躲了两分钟后，叶枫对迪利亚的实力有了一定了解。迪利亚的速度与之前陪练的陈心兰的速度弱一些，力量强一些。如果不是那碧凯放电，叶枫完全没有压力。不过可以防守，不代表有机会进攻。叶枫跟迪利亚缠斗五分钟，始终无法找到反击的机会。那双碧凯如同保护罩，想要触碰到对方本体，就必须想办法绕开那个碧凯。当第六分钟的时候，叶枫终于忍不住冰形险招，结果一不小心触碰到了电流，电流入体叶枫的身体，下一刻滚动着电弧的碧凯出现在他的眼前。Game over， 意识回归。叶枫摸了摸脸，咱就说。能不能换个位置打？每次都跟我脸过不去干啥？叶枫没有立刻继续，他认真分析了一下刚才的战斗，仔细推演一番，叶枫发现除了最后出现了失误，前面基本上都没问题。但一味的防守无法只能拖时间，无法击败迪利亚，除非他的力量与速度再提升一截，能够做到正面压制对方的地步。保守估计力量和速度需要再提升三点，否则很难正面将其击败的。叶枫摸了摸下巴，所以还得极限反击吗？想要在这个阶段击败迪利亚，那就必须做出一些高难度技巧。在有限的时间内躲避的同时，抓住对方的漏洞加以反击。目前而言，也只有极限反击有可能。话说这游戏谁设计的？一个角色教学搞得这么困难？抱怨归抱怨，叶枫手上不停，再度选择角色教学，开始了新一轮的尝试。第二轮坚持了两分钟，叶枫尝试极限反击，结果出现失误，被一波带走。第三轮开局不到一分钟，叶枫找到机会反击，结果被碧凯碰到，身体一马失去意识。第四轮，叶枫成功的使用了一次极限反击，躲开攻击的同时，一脚踹在了迪利亚的大腿。不过极限反应时间没有达到极限躲避的要求，没有给灵魂金币。第五轮，最开始叶枫坚持的时间越来越短，因为尝试极限躲避的频率在不断增加。两分钟一次和一分钟三次完全是两个概念。至于死亡，叶枫最不怕的就是死亡，躲开了白赚一个灵魂金币，失败了还能累积死亡次数，反正怎么都不亏。当来到第七轮的时候，叶枫成功做到了一次极限躲避，获得了一个灵魂金币。不仅如此，他还趁机反击，一脚踹在迪利亚的腹部，一连后退好几步。那也是迪利亚第一次脸上露出痛苦的神色。四十分钟的鏖战转瞬即逝，回到游戏界面，淡淡疲惫感传来。叶枫打了个哈欠，不再坚持，退出了游戏空间，然后沉沉睡去。今天虽然没能彻底拿下迪利亚，但他却感受到了明显的进步。按照这个节奏，高考前绝对有机会干掉迪利亚。叶枫不知道的是，这种无限游走在刀尖上的战斗方式是任何人都不敢尝试的。也正因为如此，叶枫的意识、判断力、反应速度在这种环境下不断高强度锻炼着。他逐渐走了上一条专属于自己的历练之路。一夜无事，转眼天明。次日清晨，叶枫的手机闹钟响起，钢铁锅，含着泪喊修瓢锅。叶枫瞬间睁开眼，这次他没有第一时间掏出小霸王游戏机，而是打开手机搜新闻。昨夜平安市龙华区发生重大恐怖行动，六个公民受伤，三名恐怖分子全部被击毙。昨夜玉华区再度出现恐怖行动，两家居民总共六人被杀，房屋被烧，目前恐怖分子还在逍遥法外。关于昨天的新闻有很多，不过或许是时间太早，安保部官方还没有全部整理完发布。现在恐怖组织那边怎么样？暂时还不清楚。见状，叶枫伸了个懒腰，也不再纠结，再度掏出小霸王游戏机，开始找迪利亚厮杀去。四十分钟后，叶枫被虐完后，心满意足的来到客厅。小枫醒了，今天起得很早吗？先去洗手饭，马上就好了。厨房里，叶明峰哼着小曲，一副开心的模样。当看到自己喜欢烤肉和辣子鸡以及其他丰盛的菜肴后，叶枫有些疑惑：“爷爷，这是遇到什么好事了吗？”叶明峰哈哈一笑：“还是你小子机灵。昨天我有个老朋友给我发来消息，他开了一个药园子，邀请我过去培育新品种呢。”将最后的高汤端出来，叶明峰坐下，打开一瓶白酒，给自己倒上，一口下肚，砸吧砸吧嘴。你马
，这些年我钻研的草药没有一千也有八百了。”叶明峰侃侃而谈，讲述着自己过去之后打算如何大展神威。听到爷爷要走，叶峰先是一愣，心中有些不舍，记忆中只有这么一个亲人了。不过叶明峰说的却是实话，高考结束，自己肯定要报考觉醒者学院的，跟叶明峰分开是早晚的事。现在爷爷有人邀请到是一件好事，至少以后不会再去深山里采药，而且应该还有专人照顾，安全方面肯定没问题。同时，叶峰还想到恐怖组织的事情，现在还不清楚安保部那边有没有将那恐怖组织全部缉拿归案。如果没有全部抓捕，他们的处境就依然存在风险。叶峰原本还打算找个理由骗叶明峰离开这里呢，现在反而不需要了。想到这，叶峰一笑，这是好事啊。那您什么时候走？今天。叶明峰干脆道。今天。叶峰一挑眉，随即点点头。今天就今天吧。咦，你不好奇我为什么走这么快？不好奇啊，真不好奇，真不好奇。爷爷你就安心去吧，家里交给我。叶明峰，叶明峰有点迷糊，本以为自己说出这件事，自己的孙子会很意外，然后抱着自己痛哭流涕，一副依依不舍的模样。但现在看他的模样，一点都不沮丧，相反还兴高采烈。是我错觉了吗？我怎么感觉他很希望我离开呢？好吧，这小子不怀疑，总归是件好事。叶明峰换了一个话题道：“对了，你昨天晚上给我打电话了。”叶峰加肉的筷子一顿，眼珠子瞬间转了几十圈。嗨嗨，昨天晚上回来的路上听到了枪声，当时很害怕，就给你打了个电话。啊，你没受伤吧？爷爷年纪大了，睡得比较死，没听到。叶明峰一脸懊恼的模样。没事，没事，发生战斗的地方离我很远，我这不好好的吗？叶峰嘿嘿一笑，快速转移话题。对了，爷爷，我回来的时候看到院子里有什么东西烧着了。叶明峰身体微僵，眼珠子转了又转，咳嗽两声。那个呀、啊，应该是黑子从外面捡了什么东西被烧着了吧？我看到的时候火都灭了。黑子，呜呜。虽然爷孙俩一个要走，一个想让对方走，但在一起十几年，突然分别还是有些不舍。以往二十分钟吃完的饭，今天足足吃了四十分钟。餐桌上，爷孙俩你一句我一句不停地聊着，直到聊到七点二十夜，明峰终于道：“行了，以后又不是看不到了，快去上学吧，别迟到了。”对了，钱回头我给你打到卡里，不够了记得管我要。嗯，那您到了那边记得给我打电话呀。知道了，知道了，快走吧。在叶明峰的催促下，叶峰终于骑上单车，消失在远方。木屋外，叶明峰目送叶峰离去的背影，眼中带着不舍。不过，为了孙子的安全，他不能继续留在这里。叶明峰看着远方出生的太阳，摸着黑子的脑袋，喃喃道：“当初没照顾好你们。”这次我一定会照顾好小峰的。荣光中学，叮铃铃。当叶峰气喘吁吁赶在教室，铃声正好响起。疯子，你没事吧？王恒递过一瓶水，问道。叶峰一口下去，干掉半瓶，这才好受了一些。他摇摇头，没事，就是今天来晚了。没事就好。对了，疯子，看新闻了吗？王恒低声道。还没呢，怎么了？叶峰问道。我靠，你看一眼就知道了。王恒将手机递过来。平安市惊现国外币恐怖组织。叶峰认真翻阅着信息，这是官方的报道信息，比较全。根据新闻里的内容，昨天恐怖组织继续行动，不过被安保部提前发现，成功堵截了三个小队，双方发生了大战。安保部成功击杀五个恐怖分子，抓捕两人。经过审讯，确定这群人的背后组织是领东国的 B 级恐怖组织，代号“吉星”。这个恐怖组织在平安市已经扎根很多年了。这次不知道因为什么发动恐怖行动，目前龙卫小队正在追杀这个恐怖组织，甚至连执法者们都出动了。B 级吗？叶峰一挑眉，他猜到这次行动的恐怖组织不是迪利亚背后的那个庞然大物。但这个极星组织跟那个组织之间必定有一些联系，对方在这里扎根多年，其目的很有可能就是小霸王游戏机里的那个东西。因为迪利亚死在丛林，他们为了寻找那个东西，不惜用这种冒险的方式，目的就是在最短的时间内找到自己。叶峰不确定自己推断的是否完全正确，但差距应该不会太大。现在这个恐怖组织被发现了，估计逃的逃，走的走，当然不保证一些人胆子大继续留下。所以爷爷现在离开这个选择还是比较正确的。接着叶峰又翻了翻其他信息，昨天除了破坏的三波，还有十一个家庭被袭击了。三天累积犯罪十七起，累积死亡人数高达五十二人。这时，王恒捅了捅他的手臂，小声道：“疯子，早上我表哥给我发信息了，我提供的线索管大用了。他们说等这事结束了，我有可能获得军功章呢。你要不要？要的话，我告诉他们是你发现的。普通的协助办案、奖励一些钱啥的很正常，但军功章就不一样了。这东西代表着荣誉，一般只有做出巨大贡献的士兵或者冒险家才会获得。这东西就是现实版的 VIP 身份。如果只是简单的奖励，王恒就替叶峰收下了。但这种荣誉勋章不是儿戏。”必须告诉自己的好基友。然而叶峰想都没想，直接拒绝：“你留着吧，我嫌麻烦。”他现在躲还来不及呢，怎么能让自己出风头？王恒一副夸张的表情：“我靠，疯子你飘了呀，功勋章都看不上。”一边去，叶峰翻了个白眼，都说了所有荣誉都是你的，跟我没有半毛钱关系。懂？放心，我保证守口如瓶。那这个勋章我可就收下了呀。老王回应一个 OK 的手势，只要叶峰自己不在意，那就没问题了。顿了顿，王恒又凑了过来：“疯子，今天我高兴，晚上我请客，放心不去食堂二楼，咱们去外面吃。”叶峰本想拒绝，因为晚上他还要去武道场做陪练，但当他看到老王那开心的模样，最终点了点头。
，学校里一整天班里的同学们都在关注着新闻。每当出现新闻报道，必定会引起众人的讨论。叶枫跟了一天的新闻，不过没有发现重要的线索。到了中午，叶枫再度进入游戏空间，跟迪利亚血战，打的那叫一个刺激。当喧嚣的一天过去，放学后，王恒拽着叶枫来到校外的一家高档餐厅。很快，饭菜上齐，老王甚至还点了几瓶啤酒。学校里不让饮酒，学校外就没事了。一大杯一口闷掉，王恒开心道：“疯子，你是不知道。”我老爹在知道我要活得功勋章后，那笑的脸上褶子都出来了。干！叶枫碰杯替看着老王如此开心，他也很开心。对于普通家庭而言，孩子立功获得功勋章的确是一件光宗耀祖的是事情了。叶枫估计这件事老王可以吹一辈子。老王，你毕业后就回家继承家业吗？饭桌上，叶枫闲聊，差不多吧。给别人打工还不如给我爹打工呢。王恒一边啃着鸡腿，一边嘟囔着。叶枫翻了白眼，你那叫打工？你那分明是继承家业，好不好？有什么区别？反正都不是我喜欢的。那你的梦想是什么？王恒将嘴里的肌肉咽下，眼中闪过一抹希冀。我呀，我想当一个记者，不过不是一般的那种，是专门采访抓拍高级觉醒者的那种。我很想知道那些四星、五星，甚至是六星的觉醒者们平日里都在干什么。叶枫眼神有些古怪。好家伙，偷拍高级觉醒者，谁给你的勇气？这要是被发现了，腿不给你打折？不过这么一想，这家伙觉醒报纸似乎就不奇怪了。只能说这货是有梦想的。当两人吃饭的时候，刑天武到场，训练场地上，陈星兰正在做着热身活动。今天他一身黑色紧身训练服，凹凸有致，黑色马尾高高竖起，可以说将衣着的影响降低到了最小。此刻，陈星兰明亮的眼眸中带着浓浓的战意。今天自己一定要赢回来。当周丽出现，陈星兰开口：“周叔叔，那个家伙来了吗？”周丽干咳一声：“小峰刚才给我打了个电话，今天有事先不来了。”某人正在热身的小蛮腰陡然凝固。另一边，酒过三巡，叶枫正听着老王吹牛皮。这时，手机忽然响起，来电是一个陌生号码。叶枫一愣，犹豫了一下，还是接听了：“喂，哪位？”陈星兰，手机那边传来一个女生的声音，不过语气中带着一丝冰冷。叶枫眨眨眼，不认识。说罢，直接将电话挂断。疯子，怎么了？王恒问道。没事，应该是有人打错电话了。叶枫摆摆手，随意道，然后继续吃饭。过了几秒，手机再度响起，还是刚才的那个号码。叶枫很无语，接听。喂，你到底想干啥？我说，我叫陈星兰，欣慰的心，霞蓝的蓝。都说了，不认识你烦不烦啊？叶枫说罢，再度将手机挂断。对面那个家伙有病吧？都跟你说了不认识，听不懂吗？两次被挂断，陈星兰都快气炸了。这时，一旁周丽提醒道：“小兰，你那天好像没有告诉他你的名字。”原本都要准备暴走的陈星兰，他仔细回想一下，那天对战两人的确没有相互自我介绍过，对方不认识自己，直接挂断似乎没什么问题。唰的一下，某人原本雪白的脸颊上染上一抹粉红。深呼吸一口气，陈星兰再度打了过去：“喂，你到底有完没完啊？”那边传来叶枫略带愤怒的声音。陈星兰赶忙道：“你先别挂断。”我是前天跟你在武道场切磋的那个人。那边叶枫一顿，随即恍然大悟：“你是三百块。”陈星兰听着叶枫给自己起的外号，陈星兰足足愣了好几秒：“你早说这个不酒行了吗？怎么现在有钱了，打算还我了？你先把钱给周哥吧，回头我去拿。”挂了。说罢，叶枫就要挂电话。陈星兰赶忙道：“等一下，你前天不是答应我陪我训练的吗？啊，我什么时候答应你的？”你，陈星兰气得脸色涨红：“你还是不是个男人？已经答应好的事情还能出尔反尔？本来以为叶枫是个不错的对手。”结果这家伙居然答应的事情说忘就忘。一旁周丽眼神很是古怪，因为某些原因，陈星兰一直控制自己的情绪，所以平日里对谁都是一种冷冰冰的样子。但今天生气的次数比他来平安市这半年加起来都要多。隔着手机，叶枫都可以感受到对方那咬牙切齿的愤怒。叶枫想了想，前天似乎好像是答应了，不过今天答应陪老王吃饭，肯定走不开啊。正当他想想编一个什么理由搪塞过去的事乎，王恒忽然一拍桌子凑了过来：“疯子，刚才跟你说话的是一个妹子。”王恒双眼放光，叶枫点点头。对呀、啊，长得好看吗？嗯，还行吧，八九分的样子。我操，疯子你可以啊！什么时候追的？我居然不知道。王恒这一刻只感觉浑身的八卦之魂在熊熊燃烧。他之所以叫叶枫疯子，就是因为这家伙行为方式跟一般人不一样，在班里也不。其他人主动聊天，每天跟个透明人似的。高中三年居然只有自己一个朋友。但你要说叶枫老实，那就大错特错了。当初跟那群混混打架的时候，这家伙抓着对方的脖子一顿咬啊，跟疯子一样。所以他才给叶枫起了这么一个外号，结果这种人居然有女朋友了，天理何在啊？哦，不对，应该说疯子出气了呀。疯子有对象比他获得勋章都开心。王恒直接夺过叶枫的手机，哎呀，弟妹不好意思，我不知道他跟你有约，把他拽过来了。现在他没事了，立刻就可以过去，改天我请你们吃饭，当面赔罪。说罢，将手机还给叶枫，给他一个鼓励的眼神，兄弟加油，去吧。叶枫，那边陈星兰也是一头雾水，刚才说话的大舌头是谁啊？叫我什么？弟妹。不过这些似乎不重要。那人的意思，叶枫可以来了。当叶枫来到武道场，已经是晚上十点半了。根据提示，叶枫直接来到了训练场的一个角落，那里周丽和陈星兰早早在那里等待。
。叶枫招了招手，热情的打招呼：“周哥，三百块。”陈新兰眼皮子一阵乱跳，跟你说了很多次了，我叫陈新兰，知道了三百块。陈新兰，草名草。陈新兰气得险些暴走，很明显这家伙故意的。一旁周丽咳嗽两声，小声道：“小兰，那家伙在点你呢。”陈新兰一愣，随即明白了什么，他掏出三张票子走了过去，气呼呼的将钱拍在叶枫的手里：“诺，你的钱。”叶枫顿时露出一口白牙，笑容灿烂道：“好的呢，陈新兰女士。”陈新兰，周丽梅忍住笑出了声：“这小子是真有意思，为了要钱，真是什么都敢啊！”小枫，你要不要换身衣服？哎，你喝酒了？周丽见叶枫脸色微红，不由得问道。陈新兰柳眉微蹙：“喂，你行不行啊？”她的战斗特殊，对于陪练的反应意识要求很高。来平安市快半年了，才找到叶枫这么一个对练起来比较舒服的陪练，而且因为特殊原因，她两天才能训练一次。如果叶枫状态不行，那这两天他就等于白白浪费了。叶枫自信一笑，放心，虐你还是没问题的，衣服就不用换了，我还赶着回家呢。看着叶枫如此嚣张的模样，陈新兰气不打一处来。你等着，一会儿就让你知道花儿为什么这么红。来到场地，叶枫活动一下，手腕朝着陈新兰勾勾手，开始吧。陈新兰也不废话，低喝一声，冲了上去。此刻新仇旧恨一起算，大有一副把叶枫扒皮抽筋的气势。不过这种气势吓不到叶枫，这两天他跟迪利亚上百次的生死决斗，那素质杠杠的。剑灵力的拳风袭来，叶枫后退半步，身体一转，便轻松的躲开了攻击。下一刻，一记鞭腿从一个刁钻的角度再度袭来。然而，叶枫似乎早有预料，反手一拍，将攻击挡下。接着，第三招、第四招，场地上陈新兰交合声不断，他手脚并用攻击，极其迅猛，跟前天完全是两种风格。周丽看着不住的点头，如果小兰的手里有一把匕首，这套攻击杀伤力肯定不弱。不过，相比这些，他更惊异的是叶枫的反应。一天不见这个小家伙的反应，似乎更敏锐了。整个人如同滑溜的泥鳅，面对陈新兰的猛攻，却能恰到好处的躲开，又或者用最小的代价化解。这个小家伙一共来武馆四天，结果这四天一天一个样，不知道的还以为他开挂了呢。他不是没见过天才，但如此妖孽的着实第一次见。时间缓缓流逝，场上陈新兰奋力攻击，但每每自己感觉要碰到叶枫的时候，后者就恰到好处的躲开了。那种近在咫尺却又无法触碰的感觉，让人很是恼火。五分钟后，周丽的声音响起：“时间到，小兰，你还要继续吗？”“继续。”陈新兰干脆道。眼中斗志昂然，等一下，叶枫忽然道：“问个问题，我可以还手吗？”陈新兰一愣，这才想起刚才叶枫从始至终还没有反击过呢。随便，陈新兰傲娇道：“就要继续。”不过下一秒，叶枫再度举手：“等一下，又怎么了？”叶枫搓了搓手：“那个，我记得前天你说要是击败你，奖金翻倍来着。”陈新兰，周丽，陈新兰感觉肺要气炸了，自己当初居然输给了这样一个满脑子只认钱的家伙，这是他的耻辱。很快，战斗继续。两人再度缠斗在一起，面对陈新兰的攻势，叶枫并没有立刻反击，还是像以前那样不断躲避。随着时间推移，叶枫的状态反而越来好。反观陈新兰，体能开始下降，攻击频率开始降低。九分钟后，陈新兰的汗水将紧身衣打湿了，叶枫的额头不过带着些许汗水。战斗中，陈新兰右臂横扫拦截，如果此刻他的手里有一把匕首，这一击命中可以将叶枫的脖子上开出一个口子。以往叶枫遇到这种攻击都会躲避，不过这次他却不进反退。只见他重心下沉，脑袋后仰。让自己忽然矮了一大截，陈新兰的指尖直接擦着他的鼻尖划过。陈新兰一惊，他不清楚叶枫为什么选择这种费力的躲避技巧，但这家伙从来不做无准备之仗。正要后退，叶枫的双手不知何时抬起一把，抓住了正要收回的右手。叶枫嘴角上扬，露出灿烂的笑容：“抓到了！”只见叶枫猛地将陈新兰的胳膊向下一拽，同时一只脚快速踢向对方的脚踝。砰！陈新兰失去控制，直接被摔在了地上。而叶枫不知何时起到了坐到了他的背上，同时还将他的右手烤在了身后。叶枫露出一口白牙，陪练结束。这时陈新兰这才反应过来，自己输了，不但输了，还被叶枫生情了。周丽的声音同时响起：“时间到，嗨嗨，小枫起来吧，你赢了。”叶枫松开陈新兰的手腕，起身，然后伸出手，露出招牌式笑容：“承蒙惠顾，奖金三百，陪练费一百，一共四百块。”陈新兰此刻脸色涨红，不知道是因为输掉比赛气的，还是因为这个不雅的姿势害羞的。他一把拍掉叶枫的手，自己爬了起来，一边掏钱一边，然后狠狠地瞪了叶枫一眼：“你给我等着。”我下次一定可以赢你，好说好说，只要钱到位，我随时恭候。将钱揣进兜里，叶枫摆摆手，大步离去，留给两人一个潇洒的背影。看着那道身影，陈新兰忽然道：“周叔叔，我怎么感觉我跟他的差距更大了呢？上次对练虽然最后叶枫赢了，但前面都是他占据上风，但这次自己竭尽全力攻击，结果居然被这个家伙轻松的全部接下，尤其是最后自己居然被人生擒了，对于想要成为刺客的他，无疑是最大的耻辱。”周丽感慨道：“不是你变弱了，而是他变强了。”这四天，那个小家伙的战力一天提升一个档次，啊，还有这样的人！陈新兰震惊，在这个觉醒者的时代，什么样的人都可能出现。周丽一笑，或许这个小家伙的觉醒物
就是增强战斗经验呢？这四天叶枫的成长，他可是全部看在眼里。叶枫的身体机能并没有太大的提升，但对于身体的运用却以惊人的速度成长。能做到这样的，只有特殊能力的叫醒悟才有可能。说到这，周丽看向陈新兰的手腕，那里有一个黑色的镯子。周丽将毛巾和水递过去，轻声道：“等你可以摘掉那个的时候，你的提升比叶枫只会更大。”陈新兰一怔，他轻轻抚摸着手腕上的黑色镯子，思绪不知道飘向了何方。平安市往西数百公里外一个光柱直插云霄，穿过光柱便会进入传说中的昆仑秘境。光柱原本的位置变成了一株巨大的生命树，周围是一片一望无际的草原，巨树直径超过百米，高千丈，遮天蔽日，甚至壮观。镜头一转，画面从生命树的位置开始向南边移动，周围的景色也开始改变：草原、湿地、河流、丛林。当画面移动了上千里，后来到了一处高耸入云的雪山之上，这里常年大雪纷飞，天寒地冻。恐怖的寒气可以直接穿透厚厚的厚实的棉服，除非拥有特殊觉醒物抵御严寒，否则冒险者即使到了四星都不能深入。在雪山的某处有一个深入下方的巨大冰川洞穴，第一个冒险者来到此处后取名为藏雪洞窟，这里是夏国冒险家目前所能探索的最远的地方。不过往日里寂静的藏雪洞窟，今天来了一位不速之客。山洞中一人一刀正在缓步前进，凛冽的寒风暴雪袭来，却无法穿透那如同血雾一般的护盾。在他的身后，雪原魔兽尸体的血液流了一路。给雪白的世界撒上一抹红妆。不知过了多久，那人抵达了藏雪洞窟最深处。当看到一座冰封的阵法后，那人眼眸中闪过一抹金光，终于找到了。离开武道场，叶枫就要骑上自己的自行车回家。这时阵阵微风拂过，但叶枫反而感觉有些喘不上气来。抬头望天，漆黑的夜空看不到一丝星光。不是吧？要下雨了吗？叶枫喃喃道。这要回去的路上雨下起来，那可就酸爽了。摸了摸兜里的七百大票，叶枫决定找个旅馆暂住一晚。反正家里已经没人了。回去似乎也没什么意义，而且第二天还得自己准备早饭，太麻烦了。不过自己未成年，没有身份证去不了正规的旅店。这时叶枫身旁正好有人路过，他赶忙迎上去：“大哥，等一下，请问附近有不用身份证的旅店吗？”路人打量了一下叶枫，眼神有些古怪：“你想去夜店？”叶枫点点头。那路人犹豫了一下，指了个方向，从这里往南走，到了路口左转两百米，再左转有一家可以不用身份证的夜店。谢谢大哥。叶枫开心道谢，然后骑上自行车，朝着路人指的方向前进。看着叶枫离去的背影，那路人摇了摇头：“哎，现在的年轻人啊，毛还没长齐，就开始想有的没的了。”叶枫踩着单车穿过马路，很快来到了路人告诉他的地方。昏暗的小巷内有一个略显破旧的旅店，旅店外的霓虹灯灭了一半，依稀可以辨别出来旅店的名字一线牵。这地方也太偏了吧！叶枫忍不住吐槽：“这种地方如果没人告诉，想发现都难。”不过来都来了，肯定要进去看看。推门进入，一位看上去四五十岁的中年大妈正在柜台内刷剧。见叶枫进来，她淡淡道。现在只剩下八十一碗的了，在平安市八十一碗不算太贵。叶枫也不纠结，掏出一张红票票递了过去。大妈在电脑上按了几下，伸手出道：“身份证。”叶枫一愣：“不是说不用身份证吗？”大妈打量着叶枫，露出一抹玩味的笑容：“你要不用身份证的？”叶枫点点头：“有身份证，自己也不来这里啊。”闻言，大妈一副我明白的表情：“不用身份证的二百一碗，如果你自己选，再加一百。”啊！叶枫愣了愣：“用身份证和不用身份证价格差距这么大的吗？如果外面不是已经钓鱼点了？”叶枫现在一定转身就走，但忙活一晚还要淋着雨回去，总感觉亏得慌。叶枫内心经过十万次的斗争，最终一咬牙又掏出了一张红票，来两百的。大妈一笑，在电脑上又操作了几下，递给叶枫一个房卡， 3 0 2房间。拿到房卡，叶枫快步上楼。刚来到自己的房间，叶枫简单的打量了一下，有些意外。还别说，旅店外面看上去有些破旧，内部装修还算不错，该有的设施一个都不差，而且十分整洁干净。此时已经是晚上十一点多了，叶枫简单洗漱一下，直接休息。当然，睡觉之前肯定要再打一把游戏。不过这次他没有直接开始，而是先进入了一星灵魂商店。体质加一，灵魂金币160力量加一，灵魂金币80速度加一，灵魂金币80精神加一，灵魂金币80灵魂金币168这几天虽然一直在死，但开始锻炼极限躲避后，也赚了不少灵魂金币，正好可以提升一波。叶枫手指在虚空中点了两下，身体顿时一阵酥麻。体质加一，灵魂金币160。力量加一，灵魂金币160速度加一，灵魂金币160精神加一，灵魂金币80灵魂金币8打开个人面板，生命值 100% 体质11力量11速度12精神19特殊属性：勇敢加一，神经反射加一，冷静加二，抗性加四，战斗技巧加一。看着自己面板信息，叶枫嘿嘿一笑，现在的自己比起之前，实力又有了很大的提升，所以。那必须找迪利亚干一架啊！角色教学，迪利亚。画面一转，叶枫再度与迪利亚站在一起。然后半分钟后，叶枫完美的退出了游戏。身体属性提升后，还没有完全适应，半路上出现了失误。
，不服气的叶枫再度挑战，这次坚持了两分钟，再度退出，不过赚了两点灵魂金币。接着第四次、第五次，时间缓缓流逝，随着叶枫对于身体技能的不断熟悉，操作越发敏锐，渐渐的叶枫极限反击的次数开始增加，对迪利亚造成的杀伤力也在提升。半小时后，叶枫正要准备第十次冲锋，忽然听到了敲门声，叶枫一愣，退出游戏空间。大半夜的，怎么还有人敲门呢？打开门，发现门外正站着一个身材性感、打扮妖娆的女人。叶枫有些疑惑道。你谁啊？有事吗？叶枫本来长得就不丑，不过平日里比较邋遢，不修边幅。今天睡觉前洗了个澡，整个人的气质瞬间上来了。虽然穿着浴巾，但胸前是敞开的。四维属性大幅度提升后，叶枫的体质跟以前已经大不一样了。如今已经有了健硕的体魄，夸张的八块腹肌。如果只看体型，一点都看不出来是学生。女人看到叶枫的模样，眼眸中闪过一抹金光。她舔了舔嘴唇，笑嘻嘻道：“小哥哥，你叫的服务到喽？我没叫服务啊，你是不是弄错了？”叶枫疑惑道：“哦。”小哥哥是第一次来吧？两百块的旅店可是有特殊服务的哦。女人说着，直接走进叶枫的房间，反手将门关上。而后她坐到叶枫的床上，将雪白的大长腿展露出来。你叫我小红就行。接下来的时间，你可以对我做一些你想做的事情。叶枫恍然，原来两百块钱的住宿还有特殊服务啊！如果是这样，那还不算太亏。她试探性问道：“什么都行？”小红微笑：“当然，不过如果太过分的，得加钱哦。”叶枫闻言大喜，立刻翻起书包。一旁小红看着叶枫那急切的模样，愈发兴奋。跟这样的人斗一斗地主，不但不亏，反而还赚了呢。不过下一刻，他忽然愣住了，因为叶枫拿出来的东西跟他想象的不一样。只见叶枫从书包里掏出两张卷子，放到了小红的手上。诺，麻烦把这两张卷子做完。小红一夜无事，转眼天明。一大早，叶枫舒服的伸了个懒腰，别说旅店的床铺比自己家里的睡起来舒服多了。看了一眼时间，还不到七点，从这里去学校最多二十分钟，时间肯定够。叶枫二话不说，掏出小霸王游戏机开，是新一轮的 PK。昨天没打爽，今天叶枫感觉还能再前进一些。游玩角色教学，迪利亚一星。很快，丛林中叶枫与迪利亚的战斗再度开始了。相比最开始的单方面被虐，如今叶枫反击的次数越来越多。死了就继续，但只要迪利亚受到的伤势比上一次严重一些，叶枫就会非常开心。在职业高玩面前，没有过不去的关卡，只要 BOSS 有血条，就算是神明我也能砍死。很快，战斗来到了第八次。丛林中，叶枫依靠树木作为障碍物，凭借敏锐的身形不断与迪利亚纠缠着。某一刻，迪利亚谩骂一声，再度冲了上来，手臂上紫色的电弧跳动着，碧凯直逼叶枫的胸膛。叶枫眼神一凝，手腕一抖，树干以一个刁钻的角度自下而上斜刺迪利亚的腋下。迪利亚见状，中途变招，手臂砸下，将叶枫手中的木棍打偏。不过，碧凯与木棍碰撞时，迪利亚并没有感觉到强烈的抵抗。下一秒，一只大鞋突然出现，刚才的木棍只是虚招，这一脚才是杀招。砰！叶枫的全力一脚直接将迪利亚踹飞了出去。迪利亚在地上狼狈的滚了两圈才停下，嘴里不住的咳嗽起来。嘴角还有一丝鲜血流出，看着第一次到底的迪利亚叶枫，嘴角微微勾起，心中说不出的舒服。你丫的，终于也有这么狼狈的时候了。像这样的见招拆招，他已经不知道多少次了。如今属性提升后，终于有了新的进展。该死，没想到居然逼迫我到这种地步。迪利亚恶狠狠地盯着叶枫，眼中充满了愤怒。叶枫一笑，你越生气，我越开心。现在能好好对话了吗？跟你这种肮脏的家伙，没有什么好说的。我嗨嗨。说到一半，迪利亚又是一口鲜血喷出，似乎伤得不轻。叶枫眼神微眯。他发现迪利亚的速度和力量跟如今的他差不多，但体质似乎很差。之前叶枫没有反击的机会没看出来，但现在他察觉出来了，所以趁他病要他命。见迪利亚想要爬起来，叶枫一个跨步冲了上去，举起棒子就是一顿乱砸。之前还不可一世的迪利亚，如今重伤在身，状态下降了一大截，只能被动抵挡。双方的攻守直接扭转了。这一刻，叶枫看到了胜利的希望。时间缓缓流逝，不知过了多久，叶枫像之前一样一棍子砸下，迪利亚下意识抬手抵挡。但下一刻，他臂上的碧凯忽然消失了，砰，咔嚓，木棍结结实实砸在了迪利亚的手臂，清脆的骨头断裂声随之响起。与此同时，一个系统提示出现：第一，你解锁了新的成就，坚持就是胜利。叶枫，叶枫瞥了一眼系统时间，此刻他在这里战斗了正好十分钟，这是叶枫战斗以来第一次坚持这么久。这一刻，一个荒诞的念头出现在他的脑海中：迪利亚的碧凯有时间限制。叶枫看向迪利亚，后者正到底痛苦惨叫，完全没有其他反抗。见状，叶枫气得差点喷出一口老血。尼玛，自己跟这家伙斗智斗勇这么多天，无数次被他的碧凯击杀，如今结果好不容易正面占到上风了。结果现在，你告诉我他的碧凯有时间限制，合着只要坚持十分钟就能拖到他的碧凯消失是吧？早知道这么简单，我两天前就能拖十分钟了，好吧？深呼吸一口气，叶枫朝他走了几步，忽然开口：“喂，小屁孩，你的觉醒悟时间到了是吧？那又如何？别以为我就怕你了。”少年版迪利亚嘴上依旧不服输，不过说到一半，他发现叶枫看他的眼神有些不对劲了。叶枫双眼闪动着红光，一副要吃人的模样。下一刻，一只大脚丫子印在了他的脸上。
，让你压得之前装逼，噼啪，让你每次都打我脸，叮当，让你不告诉我你的觉醒物有时间限制，噗嗤，一时之间，林中响起了某人的怒骂声以及某人痛不欲生的惨叫声。两分钟后，已经不成人形的迪利亚终于结束了自己罪恶的一生。随着一道白光消散，系统提示再度出现：第一，你解锁了新成就，摆脱菜鸟；第一，你解锁了新成就，黑桃 K； 第一。你解锁了新成就魔王武装传承。第一，你通关了一星教学，开启二星教学模式。一连四个系统提示音出现，而后画面消失。叶枫回到了游戏空间。叶枫迫不及待地打开成就信息，最下方出现四个新的成就信息，而他们的颜色赫然出现了两个蓝色，一个紫色以及一个金色。坚持就是胜利。条件：与迪利亚战斗，坚持十分钟不败。效果：战斗技巧加三，摆脱菜鸟。条件：通关一星教学模式。效果：魅力加三，黑桃 K。条件。击杀迪利亚，效果奖励觉醒物黑桃 K， 魔王武装传承，条件通关一星教学模式，效果一星商店内出售传承魔王武装一星，蓝色的成就加的是特殊属性，紫色的给的是一个觉醒物，而金色的成就给的是觉醒物的传承。虽然猜到通关后的奖励一定很丰富，但叶枫没想到系统会如此豪横。两个蓝色成就就不多说了，特殊属性提升相当于六个白色成就了，其次就是紫色成就给的觉醒物。觉醒者发展这么多年，已经钻研出来很多记忆，其中就包括将将某些秘境中魔物的遗体或者其他宝物锻造成拥有特殊能力的觉醒物。每年大型财团都会出现觉醒物的拍卖会，据说价格都是以一开头的。不过相比那些，叶枫最好奇的是那个觉醒物的传承。叶枫立刻来到一星商店，那里出售的物品已经发生了改变：体质加一，灵魂金币160力量加一，灵魂金币160速度加一，灵魂金币160精神加一，灵魂金币80。魔王武装一星灵魂金币一千，灵魂金币七十二。看着上面的信息，叶枫舔了舔嘴唇。魔王武装很有可能是当初在山林中看到的被包裹的迪利亚的那套铠甲。那天晚上不知道发生了什么，迪利亚莫名其妙的进入到了游戏空间，成为了游戏的一部分。一千灵魂金币可以购买魔物武装的传承，是不是意味着自己购买后就能像迪利亚一样召唤出来一个拥有雷电元素能力的觉醒物，而且还有不俗的防御？至于这个一星，大概率是一部分，比如之前一星角色教学里迪利亚的碧铠。别的不说，就这一个碧凯评级，恐怕都得是 B 级起步了。如果是全套的，妥妥的 A 级，甚至有可能达到传说中的 S 级。一想到自己可能拥有 A 级，甚至是 S 级的觉醒物传承，叶枫的心跳就在加速。如果真的如此，那自己岂不是拥有两个觉醒物了？一个觉醒者可以觉醒多个觉醒物吗？好吧，这个无所谓了。到底是不是等到自己攒够一千灵魂金币就知道了？忽然，叶枫一挑眉，似乎明白了什么。角色教学模式的初衷，不是为了让自己正面击杀迪利亚，而是让迪利亚展示十分钟觉醒物的能力。然后自己将其击败后，获得魔王武装传承，进而去闯关模式大杀四方。我就说嘛，一个教学模式不可能这么难。一想到这个，叶枫就很生气。早知道这么简单，自己还用得着如此受罪吗？为了打败迪利亚，叶枫死了几百次了。按照这个速度，再有一两天，他都可以获得累积死亡一千次的成就了。什么破游戏！我要投诉，我要给差评。片刻后，叶枫重新调整好心态。一千灵魂金币不算少，但高考之前肯定可以攒出来。而后，叶枫又打开信息面板，生命值 100% 体质。十一，力量十一，速度十二，精神十九，特殊属性勇敢加一，神经反射加一，冷静加二，抗性加四，战斗技巧加四，魅力加三，觉醒物黑桃 K， 特殊属性提升了不少。不过这个魅力属性有啥用？好吧，这个无所谓了。叶枫看向信息下面最后一个框框，觉醒物黑桃 K。看到那个信息的时候，叶枫的脑海中忽然浮现出一张卡片的图案。叶枫下意识虚空一找，卡片没有出现，眼前反而出现一个系统信息。第一。该觉醒物无法在游戏空间召唤。叶枫一愣，不能在游戏空间召唤，那在哪召唤？现实世界。想到这，叶枫立刻离开游戏空间，心念一动，下一秒，一张卡片出现在他的手中。卡片不知道什么材质，质地坚硬，但又不是金属质感。卡片边缘锋利如刀，卡片的正面是一张普通的黑桃 K 的画面，反面是一个红鼻子小丑图案。觉醒物召唤出来了，那么他该怎么使用呢？想了想，叶枫尝试将精神力注入其中，下一刻，黑桃 K 闪过一抹幽光，卡片边缘反射着凌厉的寒芒。给人一种可以将任何东西切割成两半的感觉。叶枫尝试触碰，结果手指被瞬间划破。叶枫又尝试用它触碰一旁的桌子，卡片划过木桌，竟然直接将立起来硬币后的桌子斩断了。好锋利！叶枫双眼放光，刚才他只是轻轻一划，根本没有用力。不愧是系统奖励的觉醒物，果然不一般。这玩意要是用来当暗器扔出去，绝对可以将魔物的头颅直接斩断。叶枫不断把玩着黑桃 K， 继续研究。片刻后，当他的精神触及到黑桃 K 内的某个东西的时候。冥冥之中，叶枫感觉自己跟这个卡片有了某种联系。叶枫没有看到，卡片背面的红鼻子小丑在这一刻闪过一抹特殊的光芒，小丑似乎活了一般。十几里外的平安市北边一个地下室。
地下室昏暗且潮湿，散发着一种发霉的气味。此刻，一个身穿灰袍的男子正在一个隔人的硬板床上休息，即使是睡觉，他依然穿着那身灰袍，似乎做好了随时逃离的准备。当叶枫注入黑桃 K 卡片精神力的时候，灰袍男子胸前的一张梅花 K 忽然闪烁起来，灰袍男瞬间惊醒，下意识地看向四周，准备随时逃跑，发现没有敌人出现，这才松了口气。很快，他发现动静来自于胸口。黑袍男掏出梅花 K， 眼中先是惊愕，随即变成了狂喜，他的身体不受控制地颤抖着。着了魔似的自言自语：“那个人用他了，那个人用他了。当初他在迪利亚遇害的地方发现了断裂的公母，他推断带走那个东西的人不属于第三方势力，拿走宝物的很有可能是平安市本地人。为此，他不惜动用极星组织安插的人手搜寻，甚至是以这种明目张胆的暴力手段，为的就是在最短的时间找到叶枫。结果不知道怎么回事，仅仅两天的时间，夏国安全部的龙卫就发现了他们，并且顺藤摸瓜搜寻了过来。计划失败，隐藏的基地被发现，极星组织高层被抓的被抓，逃亡的逃亡。”可谓是损失惨重，但他没有离开，因为他始终确信杀死迪利亚的人不是第三方势力。这些几天，他一直东躲西藏，同时继续进行之前的调查。就在这个时候，他的卡片出现反应了，而且当当他收到的还是一个位置坐标，目标距离自己不过十公里。然而，灰袍男的笑容还没有持续多久，忽然凝固了，因为幽光忽然消失了。另一边，叶枫触碰到某个奇怪的感觉后就没有继续了，他感觉刚刚自己似乎用黑桃 K 发送出去什么东西。这个觉醒物是击败迪利亚爆出来的。那很有可能就是迪利亚与背后组织联系的特殊道具，跟他有联系的那个家伙，要么是极星组织的高层，要么就是其背后的恐怖组织。但不管是哪一个被发现了，下场都得死。在极星恐怖组织被清扫干净之前，叶枫不打算深入研究这个。话将黑桃 K 收好，叶枫简单收拾一下，离开了旅店。当叶枫离开后十分钟，一辆出租车出现在胡同门口，灰袍男从车上下来，径直朝着一线千旅馆走去。大厅里，前台服务员大妈正打着哈欠。这时大门忽然打开，一股恐怖的威压瞬间将他笼罩。大妈眼前一黑，直接晕了过去。灰袍男大步上楼，几分钟后却又阴沉着脸走了下来。他的梅花 K 可以在十米内感知到其他卡片的存在，但刚才他转了一圈，没有任何感应。很显然，那人已经离开了。来到柜台，灰袍男一杯水将大妈泼醒。不等他反应过来，右手化作利爪，卡住他的脖子，漠然道：“我问你答，否则死。”服务员大妈吓得拼命的点头。灰袍男缓缓松开，冷声道：“十分钟内是不是有人离开了？”大妈颤巍巍地点点头。果然。灰袍男眼中闪过一抹寒芒，把他的信息给我调出来。他他他没用身份证。大妈哆哆嗦嗦道：“那监控呢？我要他的照片。”“呃，监控很早就坏了，一直没修。”灰袍男此时对这一切毫不知情的叶枫正在前往学校的路上。今天来得早，他到教室的时候，王恒还没有来。叶枫像往常一样回到自己的座位上，开始整理信息。这一早上发生了太多的事情，他需要好好捋一下。首先，自己击败了迪利亚，通关了角色教学的一星模式。同时，叶枫知道了角色教学的正确玩法。角色教学里的 NPC 不需要正面击败，只要拖到对方的觉醒物使用时间耗尽就行。至于奖励是四个成就，同时开启二星教学模式。二星教学模式虽然还没有尝试，但难度肯定极高。现在叶枫绝对打不过。蓝色奖励不用多说，给的是特殊属性；紫色奖励的是一个特殊的觉醒物——梅花 K。至于效果还在研究当中，目前已知的是可以将其当做武器使用。这东西极其锋利，削铁如泥。不过之前那种不舒服的感觉让叶枫对他有一丝抵触，暂时不打算研究。最后也是最重要的，就是金色成就给的觉醒物的传承。唯一的问题是灵魂金币不够，需要一些时间。叶枫沉思中，一只手忽然拍在他的肩膀：“疯子，昨天怎么样了？”回过神，叶枫眨眨眼：“什么怎么样？我说你跟你对象昨天过的。”哎，疯子，你好像变帅了。王恒原本还想八卦昨晚的事情，但看到叶枫的脸后，顿时愣住了。一晚上不见好基友，仿佛换了一个人似的，模样跟之前变化不大，但气质完全不一样了。老王惊了，斗地主还有这功效？叶枫下意识摸了摸脸，随即想到了什么。合着魅力值就是看起来变帅了，还以为可以跟 NPC 增加好感度呢。如果只是这样，这个属性属实有点鸡肋啊！疯子，快跟我说说你俩什么时候在一起的？作为你的老父亲，我居然不知道！王恒一把搂住叶枫的脖子，开玩笑道。叶枫白了他一眼，一边去无聊了看你的报纸去。别啊，咱俩这关系你忍心不告诉我？忍心？我可是跟你一起打过架、同生共死的好兄弟。现在不是了，我退一步，我不问经过，你给我一张我弟妹的照片，我看看。没有。王恒一顿软磨硬泡，但叶枫就是不松口。倒不是叶枫不想说，主要是涉及到刑天武道场做陪练，这个秘密叶枫暂时不打算暴露，万一被人查出来，那就麻烦了。两人斗嘴的时候，叶枫没有注意到班里的挤，女生正在偷偷打量着他。以往叶枫在班里就像一个透明人，他性格孤僻，除了老王，其他人基本上不聊天。然而，刚才几个女同学正在一起聊天，一个女生偶然扫了叶枫一眼，但就是这一眼却让他的视线挪不开了。小柔，你看什么呢？一旁另一个女生问道。你们有没有发现，那个叫叶枫的同学长得好像有点帅啊？啊！另外两个女生看过去，下一秒眼神都呆住了。叶枫的头发稍显杂乱，但却不讨人厌。
，碎碎的刘海配合上奶忧郁的眼神，给人一种莫名的气质。我去，叶峰同学长得这么帅的吗？我以前居然没有注意到呢，可能是他太低调了吧。小妮子，注意点，这里是学校。几个女生相互打闹嘻嘻，不过眼神都没有离开过叶峰的身上。随后，越来越多的女生发现了这个宝藏男孩。最开始，叶峰原本还没有注意，可是，在后面上课的时候，他逐渐发现了不对劲。班里的不少女同学时不时的看自己。这种被人当猴看的感觉让他很是不爽，烦人。当第一节课下课，叶峰习惯性的打算查阅一下新闻，忽然发现有好几个人加他企鹅好友。叶峰瞥了一眼，发现加他的都是班级群里的同学。二话不说，叶峰直接全部拒绝。一旁王恒看着叶峰将要有申请，一个个拒绝，目瞪口呆。疯子，你点错了，你点的是拒绝。对啊，我就是在点拒绝啊。叶峰认真道，万一加了好友，回头自己打游戏的时候有人骚扰，多麻烦啊。王恒，这一刻王恒差点崩溃了。果然，疯子还是那个疯子，但他无法理解的是，这家伙是怎么有对象的？哪个女生眼瞎了会喜欢一个钢铁直男啊？正气愤着，忽然两个女生走了过来，一个女生红着脸问道：“叶峰同学，我加你好友，你怎么拒绝了？”叶峰面无表情：“我不用企鹅。”哦，这样女生有些失望，不过下一秒又道：“那我可以加一下你的手机号吗？”叶峰，我不用手机。女生，王恒，其他人，女生脸色涨红，最终眼中含着泪水，嘤嘤嘤的跑回座位上哭了起来。其他人看行叶峰的眼神不善，你拒绝对方本身没问题，但尼玛编里有你也走点心啊！所有人看你这拿着手机呢。对此叶峰毫不在意，弄哭一个其他人就不会骚扰自己了。一旦恩鸟，完美。一旁王恒只感觉心在滴血，就你这性格，月老给你绑个钢筋你都能掰断吧？这一刻他彻底放弃拯救叶峰的念头了，就让这货自生自灭吧。叹了口气，他掏出新闻日刊报。话说今天还没看新闻呢，随着精神力注入，报纸内容果然发生了变化，一整张纸足足数万字的汉字。但连起来组成一句话的不超过两位数。对此，王恒却是乐此不疲的寻找起来。随着他一遍遍筛选，终于找到了一个标题党。震惊！一乞丐竟然对五十岁大叔做出那种事情。标题还是那个味道。至于内容，肯定是狗屁不通。不过下面倒是有一个漫画插图，图片里的位置是一个金碧辉煌的大厅。画面中，一个身穿黑色斗篷的男子正对着一个体态肥胖的、穿着中年秃头男正对着伸手，在他的手中漂浮着一张卡片，卡片上是一个红鼻子小丑的图案。另一边，中年秃头男神色慌张，身体在不住的颤抖着。除此之外，看不出什么东西了。靠，还不如之前的呢。王恒撇撇嘴，将报纸收了起来。标题新闻看多了就会审美疲劳，而且插画还是漫画形式，他都不惜的给疯子分享。从叶枫引起公愤后，再没有女生加叶枫好友，也没有人再来找他。叶枫又回到了以前熟悉的节奏。一上午很快过去，中午午休时间，叶枫熟练的掏出小霸王游戏机，跟女生聊天，哪有打游戏好玩？游戏空间当夜，风点入角色教学，界面上在一星教学，下面出现了一个二星教学。虽然知道肯定打不过，但总归要体验一下。点击进入，画面再度出现在那个熟悉森林。远处金色少年潇洒的站在原地。不过叶枫看到他的一瞬间，就发现这家伙跟之前不一样了。之前的迪利亚乍看上去很年轻，身高一米六，身材稍显单薄，但这次的迪利亚个头似乎长了一些，体型也健硕了不少。不同时期，叶枫忽然间想到了什么，自己面对的迪利亚该不会是不同时期的他吧？一星的迪利亚是他刚刚觉醒一星时候的样子，现在的这个迪利亚是他突破到二星时候的样子。不过之前那个一星迪利亚看上去也就十三四岁的模样，正常人不是十七岁才觉醒的吗？哦，也不对，历史书里记录过，最早的时候觉醒者都是自然觉醒的，不过比例极低。后来有了觉醒时才出现的全民觉醒时代。既然以前可以自然觉醒，那么现在应该也可以。思索中，倒计时已经结束。迪利亚看着叶枫，眼神满是轻蔑之色，蝼蚁而已。他低喝一声。双臂上紫红色的碧铠再度出现，不过这次出现的不只是碧铠，他的双腿双脚也附着上了铠甲。叶枫一挑眉，果然这家伙的觉醒物在不断升级。如果干掉这个迪利亚，他应该就可以获得二星传承奖励。正开心着，两道恐怖的雷光炸裂，叶枫的眼前只剩下满屏的紫色。G A， 迪利亚冷哼一声，碧铠从下往上又是一个回手掏，结果叶枫收腹，带着电弧的利爪划破衣衫，却没能碰到他的皮肤。灵魂金币加一，一连收到两个灵魂金币的提示，叶枫一愣。原本想着来这里暴走一顿，迪利亚出出气，但这一刻叶枫忽然觉得可以换一种方式，用这家伙刷灵魂金币，貌似更划算。丛林中，叶枫与青年迪利亚缠斗在一起，迪利亚攻，叶枫全力躲避。灵魂金币加一，灵魂金币加一。随着一次次极限躲避成功，叶枫的眼前一次次出现系统提示。六分钟后，叶枫终于出现失误，退回到了游戏界面。叶枫点开一星灵魂金币商城，灵魂金币从72变成了93。看到这一幕，叶枫笑得别提都灿烂了。六分钟赚了21枚灵魂金币。按照这种速度，自己40分钟可以获得大概140枚灵魂金币，一天就是400枚。这赚灵魂金币的速度简直不要太快！杀！晚上，刑天武道场。
，因为是周五，今天来的会员数量不少。休息室叶枫刚刚带上青狼面具换完陪练服周丽的电话就打来了，小枫到了吗？叶枫秒回，到了，随时都可以接客。七号训练场地，速来，有人专门点你。很快叶枫来到七号场地，那里几个成年人正在跟周丽交谈着。看到叶枫后，一人大叫一声：“强哥就是这个陪练，上次打了五分钟我都没碰到他，气死我了。”还不是你太菜了，放心，今天我给你找回场子。强哥挥动手臂，露出粗壮的肌肉。听着两人的对话，叶枫很快明白过来，说话的那个应该是前天陪练的顾客，结果打急眼了，今天招人来找场子。叶枫眼神有些古怪，这里是武馆，又不是黑帮，怎么还有跟陪练急眼的？不过有钱拿，跟谁打无所谓了。周丽看向叶枫，小枫，老规矩。面具下，叶枫一笑，懂。随着周丽一声开始，战斗打响，强哥大喝一声，如同蛮熊一般，朝着叶枫扑了过来。他双臂展开，企图将叶枫空间封锁，而叶枫没有动，只是站在原地静静地看着他。就这，强哥不屑，自己小弟吹得多厉害，结果这种攻击都吓住了。既然如此，那就结束吧。强哥双手化作一双铁钳，直接抓向叶枫的胳膊。就在他以为这一击志在必得的时候，叶枫动了。他只是一个简单的身体下蹲，十分轻松地躲开了攻击。强哥甚至都触碰到了叶枫头上飘动的发丝。咦，敏捷系的？强哥一愣，知道自己小觑了叶枫。不过这样才有点意思嘛。再来。强哥低喝一声，再度抓向叶枫，后者则是在关键时刻以最省力的方式极限躲避攻击，一次、两次、三次，一连数次攻击落空，强哥气得大吼，咆哮声引来了周围不少人的关注，然后他们便看到了前天曾经出现的画面。每一次强哥看似势在必得的攻击，但最后都被那个青芒面具陪练躲开。强哥粗大的双手与叶枫的距离永远就差那么一点点，哎，就差一点啊！这个陪练感觉怪怪的，我凑这年头陪练玩的都这么极限的吗？那个大块头感觉不弱呀。怎么就碰不到呢？周丽看着周围聚拢的人群，微微一笑。今天看样子，这个小家伙有的忙活了。同时，他看着场上的叶枫，眼眸中带着一抹惊异。一天不见，这家伙的实力似乎又提升了，而且这次的提升幅度比之前似乎还要大。同样是躲避，这次叶枫不仅仅是极限躲避了攻击，而且躲避的动作和幅度都是最小的。普通人战斗十分钟可能就累了，但如果是叶枫这种消耗，一口气战斗二十分钟或许都没问题。这家伙难不成真的开挂了？一天升一级？武馆三楼角落里的休息室。陈星兰缓缓走出房门，打了个哈欠。昨天刚跟叶枫战斗完，现在还没有完全恢复。每次高强度运动后，他都要休息两天。最主要的问题还是失眠，难以入睡。无聊的他来到陪练区散散步，忽然发现一个场地外聚集了几十号观众。陈星兰有些好奇的走了过去，而后发现场地上一个戴着青狼面具的陪练在跟一个瘦高个对练。瘦高个的速度不慢，攻击也很迅捷，但青狼面具陪练身形鬼魅，如同泥鳅一般滑溜，总能在关键时刻以各种奇怪的姿势躲开攻击。每一次攻击失败。周围的观众就会发出阵阵惊叹，靠，又没碰到，这家伙真的是一星陪练，一星和一星还是有差距的。这家伙已经战斗快二十分钟了吧？他的觉醒物到底提供了多少被动属性？我感觉他应该是 B 级品级，不但是 B 级，还是那种战斗型觉醒物，专门提升格斗技巧的那种。看着场上那灵活的身影，陈新兰感觉有一种熟悉的感觉。这个家伙该不会是叶枫吧？不过那家伙似乎比这个人要差一点。别猜了，就是他。周丽不知何时出现在陈新兰的身后，陈新兰闻言一愣，可是，可是他比昨天又厉害了，是吧？周丽看向叶枫，眼中带着一丝感慨，这小子是个怪胎，每天都在进步，而且进步速度十分恐怖。说到这，周丽一笑，不过每个人都有自己的秘密，你需要做的不是探索他身上的东西，而是趁机向他求教。求教？陈新兰不解，在他看来，叶枫技巧很强，但叶枫走的肯定不是刺客路线，不同的发展路线锻炼的技巧是不同的，否则身边有周丽这个高级觉醒者。他还需要其他人教导自己吗？周丽嘴角上扬，你还是低估他了。这家伙在格斗方面的造诣极高，只要他想学刺客的战斗技巧，不出三天就能出师。一个只用了短短一天就开始学习并成功使用极限躲避这种超级格斗技巧的妖孽，只要他想学，跟格斗有关的东西基本上都能学会。历史上出现过一些类似的觉醒者，比如十几年前成名的武术大师马保家，那位的觉醒物是一件武术道袍，穿上后可以快速学习领悟武术技巧。那位短短三年就成了了武道大师，自创闪电九连鞭。开了上百武关，门徒据说过万。在周丽看来，叶枫的觉醒物或许跟这方面有关，论战力或许比不了那些高品质觉醒物的觉醒者，但在专业技巧方面绝对拿得出手。陈星兰闻言银牙轻咬红唇，他跟叶枫打过两次，两次都败在对手手里。尤其是这家伙才觉醒半个月，向他求教等于承认自己打不够他，这属实太丢人了。该说的已经说完，周丽没有再管陈星兰，他掐着时间，两分钟后终于开口：“时间到，陪练时间结束。”场外众人一片哀嚎。一连四个挑战者愣是没能碰到这个青狼面具陪练一下，这把他们难受坏了。最关键的是，上去的那四个实力都不差。我来，我就不信了，这家伙是铁打的。又一个会员报名，场上叶枫喘息着看了周丽一眼，示意自己还能继续。
不过周丽却是摇摇头，现在是中场休息，如果你要跟他打，三十分钟以后再来。那人心有不甘，但人家陪练一口气打了四场，再要求对方继续属实不要脸了。很快，周丽将叶枫拽到了休息室，摘下面具，叶枫大口喝着运动饮料。周丽扫了一眼叶枫额头的汗水，心中啧啧称奇，这家伙体能消耗比他预想的还要少。咦，这家伙看上去好像变帅了呢，是自己错觉吗？一瓶饮料喝完，叶枫长长喘，他看向周丽道：“周哥，咱之前说的三天实习是不是该结束了？”周丽一挑眉。你想签合同？叶枫摇摇头，还有半个月我就要高考了，合同就算了。不过咱们可以商量一下这半个月的工资问题。你说说，我听听。周丽找了个凳子坐下，饶有兴趣道：“能力方面，他很看好叶枫，但品行方面还有待观察。正好借着这个机会，看看这小子的胃口有多大。”叶枫露出一口白牙，这样陪练价格还是一场五十。不过你们这里包吃住。周丽等了好几秒，见叶枫没有动静，忍不住问道：“没了，没了。”周丽这几天的表现，叶枫的身价暴增，外面找他的人都能排除长龙了。周丽原本以为叶枫、爱才可能会多要点分成什么的，结果工资没变，只是多了个包吃住。这对于武馆而言，简直不要太赚。没问题，武馆有专门的食堂，你随便吃，功能饮料也可以随便喝。至于住的地方， 3 1 7房还空着，你就暂时住那里吧。有什么需要的再跟我提。好嘞。很快，周丽离去，休息室只剩下叶枫自己。对于这个条件，叶枫已经很满意了。爷爷走了，如果自己回去住，每天来回骑车不说，还没人做早饭，倒不如来这里住舒服。而且之前那次意外，周丽维护他，证明对方人不错，莫必要因为那点钱出现不愉快。再者说，叶枫来这里做陪练，真正的目标不是赚钱，他的首要任务是学习基础教学，同时找那些会员锻炼技巧。最重要的一点，万一吉星的人找到他家，对自己图谋不轨咋办？所以家事肯定不能待了。这种一担三鸟的好地方，还要什么钱钱？半小时后，叶枫叶枫休息完毕，继续战斗。1 5分钟，再度拿下三杀，自身保持满血。至此，陪练时间彻底结束。随着数十名围观群众叹息着离开，周丽可以想到这家伙明天指定出名了。武馆三楼307房间，当叶枫来到宿舍，发现这里是一个高档住房，所有设施一应俱全，档次比昨天的一线签高出好几个级别。周丽还贴心的给他买了一整套的洗漱套装，舒舒服服洗了个热水澡。叶枫躺在松软的大床上，掏出小霸王游戏机开始刷灵魂金币。当叶枫意识进入游戏空间后，他无法看到小霸王游戏机还在运转，同时机箱内散发出一丝若有若无的香味。一墙之隔。隔壁房间，陈新兰躺在床上休息。早在叶枫去休息室后，他就返回了房间。迷迷糊糊中，手腕上的黑色镯子忽然闪动一下，陈新兰的眉毛就会轻微的皱一下，似乎在忍受什么痛苦。正是因为这种事情，所以他才一直睡不着。不过这种感觉他早已习惯，忍忍就过去了。忍耐中，陈新兰忽然闻到了一丝淡淡的幽香，手腕上原本闪动的黑色镯子在这一刻停止了闪烁。陈新兰忽然发现刚才的痛感消失了，而后无尽的困意袭来，他的头一歪，沉沉睡去了。一夜无事，转眼天明。松软的大床上，陈新兰迷迷糊糊睁开眼，她舒服的伸了个懒腰，露出修长的玉臂和雪白的肌肤。看看时间，居然已经八点了。陈新兰有些惊讶，她忘了昨天是几点睡着的了，但肯定没有过十二点，所以自己一觉睡了超过八个小时。自从半年前开始，她从未一次性睡觉超过六个小时的，这次居然打破历史记录了。难道那个快好了？陈新兰嘴角微微勾起，露出一抹甜甜的笑容。这一刻，她感觉整个世界都不一样了。当她来到食堂，正好看到叶枫和周丽坐在一起。叶枫的面前摆放着小山堆一般的食物，此刻正在埋头苦吃。周丽则是笑眯眯的跟他说着什么。当看到陈新兰来了，周丽笑着招招手打了个招呼。下一刻，他愣了一下，周丽感觉陈新兰的精气神似乎不太一样了。今天的陈新兰上上身穿着白色的衬衣，下面穿着一套浅蓝色的花边短裙。平日里高高竖起的马尾，此刻也松开了，乌黑的长发披肩，活脱脱的邻家小妹妹的模样。陈新兰在平安市待了半年，周丽看到她这种装扮的次数屈指可数，因为只有她极度开心的时候才会这种穿着。小兰这边，你今天状态似乎很不错呀。陈新兰迈着轻快的步伐走了过来。周叔早，昨天睡得很舒服，一口气睡了至少八个小时呢。周丽由衷的笑了，能睡着就好，能睡着就好。一旁吃饭的叶枫看着两人那奇怪的笑容，很是不解，不就睡个觉吗？咋这么激动呢？难道是之前一直失眠？好吧，对于自己这种三分钟入睡的人而言，体会不到失眠的痛苦。赶上打游戏打累了，那都是直接秒睡。一口豆浆将嘴里的食物顺下去，叶枫终于开口：“周哥，一会儿的陪练，我想换种方式。”嗯，什么意思？啊？周丽不解。昨天那些会员实力太差，起不到太好的锻炼效果。我想找几个可以还手的。昨天晚上加上早上的游戏空间，叶枫跟一星迪利亚的战斗越发轻松。尤其是早上，他40分钟足足赚了136枚灵魂金币，连游戏里的迪利亚都无法再给他压迫感。陪练的那些菜鸟就更没有感觉了。所以叶枫想着学习一下其他的格斗技巧。周丽一顿，他看了一眼陈新兰，又看向叶枫，眼中闪过一抹古怪的神色。他今天来找叶枫，其中一部分原因就是说这个。难得小兰遇到一个用起来舒服的陪练，那肯定得想办法让叶枫更加专业一些。结果他还没开口，这家伙居然自己主动提了。
，周丽装模作样的思索两秒，嗨嗨，的确你的躲避技巧已经非常熟练了，是该换换了。你觉得刺杀类暗杀技巧如何？一旁陈兴兰身体一顿，想要看叶枫，又忍住没去瞅，不过小耳朵却是竖了起来。叶枫疑惑的看着周丽，刺客的暗杀技巧他却感兴趣，但这里不是武馆吗？武馆里学习暗杀技巧，你是想让我把那些顾客一秒 KO 掉？叶枫认真思考片刻，问道：陪练时间不足五分钟，算一场陪练吗？周丽秒懂，他哈哈一笑，算，只要你上场就算，而且。只要不是导致顾客重伤，你不需要承担任何责任。出了问题我负责，十秒钟结束也可以。周丽，这一刻他已经猜到叶枫想要干什么了。作为陪练，你丫的想着直接干掉会员领奖励，十秒赚五十块，你是想钱想疯了吧？嗨嗨，小峰啊，会员来这里主要是为了锻炼，输的太快会让人感觉没有面子。你最好是把时间控制在三分钟左右，这样一来前面他们可以过过瘾，你也可以趁机锻炼一下。时间从五分钟缩短到三分钟，效率直接提升了百分之六十。想到这，叶枫果断点头。可以，那就练练刺杀技巧。周哥，咱们武馆有这种类型的陪练吗？闻言，周丽看向一旁的陈新兰，叶枫瞥了陈新兰一眼，后者抬头挺胸，一副傲娇的模样，似乎在说：“想不到吧？我是这里面暗杀技巧最好的一个。”不过下一秒，他微微一愣。之前叶枫一直跟周丽对话，他只是看到半个侧脸。现在叶枫看向自己，陈新兰忽然发现这个家伙变得好看起来了，别说，还真有一点点帅气。呸呸呸！陈新兰，你在想什么呢？叶枫上下认真打量着陈新兰，后者俏脸微红。不过还是挺胸抬头，将自己的魅力尽数展现出来。现在终于知道我很漂亮了吧？正想着，叶枫直接摇头，他太菜了，还有更高水平的吗？喂，你什么意思？我哪菜了？陈新兰被叶枫的一句话气得险些破防，脸更红了。叶枫反问：“你一个刺客都碰不到我，还不菜？我我那是没有用处全力，否则你早就死了。哦”哦哦，你的大头鬼啊！你急了，你才急了，你真的急了，你去死啊！一向高冷的陈新兰在叶枫面前直接破防。要不是知道自己现在打不过，他早就上手了。周丽看着暴跳如雷的陈星，最开始有些紧张，但看了一会，发现他并没有出现什么不良反应，这才松了口气。这孩子这么久一直憋着情绪无法释放，现在发泄一下也挺好的。嗯，你们加油！半小时后，训练场，陈星兰换上了紧身的战斗服，披散的乌黑秀发也换成了高高的马尾。刚才他跟叶枫吵了半天，最终决定用事实说话。正面战斗，陈星兰知道自己不是叶枫的对手，这家伙开挂，一天生一级的。但要说此刻的各种基础技巧和能力，他很有信心。真正的刺客不会在场地上跟敌人正面进攻，他们会屏息凝神，通过身法融入到环境中，等待敌人放松警惕的时候。陈新兰侃侃而谈，一副老师教学生的模样。叶枫最开始真没感觉眼前的这个小丫头片子有啥厉害的，不过随着对方的讲解，他逐渐发现刺客需要学习的东西貌似不少：身法、呼吸法、伪装术、人体结构学。因为训练场的特殊环境，刺客 80% 的能力并没有展现出来。陈新兰跟叶枫战斗，展现的不过是近身搏杀的正面战斗技巧。而且因为某些原因，他连匕首都不能握，效果就更大打折扣了。刺客的体系很复杂，这些东西不是一天就可以学会的。周丽也不会让叶枫都学，他只需要让叶枫了解正面战斗时刺客的战斗技巧，这样跟小兰陪练的时候效果就能更好。半小时后，陈新兰将刺客的基础理论简单讲了一遍，重点是与敌人战斗时候的意识和技巧。普通人战斗比较随意，但刺客战斗攻击的全是敌人的要害：太阳穴、眼睛、脖子、胸口。不出手则已，出手必定见血。看好了。我只演示一遍。说罢，陈新兰走到一个人偶身前，按下开关。机械人偶木桩眼中闪过一抹红光。这种机械人偶内部设定了一些程序，会自动攻击视野中的敌人，算是一种半智能的训练工具。感知到陈新兰人偶挥动左臂打出一拳，陈新兰身形一晃，来到人偶左侧，闪电般一脚踢在他的肋骨位置。人偶感知不到疼痛，重心转动，再度对准陈新兰一脚踢了过去。后者早有预料，在人偶攻击的同时直接翻滚，躲开攻击的同时也来到人偶的身后。不等人后转身。他突然起身，反手一记手刀砍在人偶的脖梗。等到人偶收回脚，开始回转，陈星兰又一个急速转体，在空中跃起，跳到人后的另一侧。半空中，他挥动手臂，一击重重打在人偶的太阳穴。接下来的两分钟里，陈星兰绕着那个人偶一连转了十几圈。每一次快速移动都是在躲避对方的攻击，而每一次出手都会以各种刁钻的角度直逼人偶的要害。这些攻击，但凡又一次成功命中，那对方都会立刻丧失战斗力。当人偶身上几乎所有的要害部位全部被攻击了一遍，陈星兰这才停下。他回头看向叶枫，傲娇道：“你刚才不是说简单吗？来，你行，你来一遍。正面战斗我打不过你，论刺杀格斗的专业技巧，你不行。”叶枫眼神古怪的看着陈星兰：“你让我做一遍跟你一样的动作，一样。别我说瞧不起你，你能出大概的意思，就算你厉害。什么是大概的意思？笨，就是在尽可能躲避攻击的同时做出反击，并命中人偶的要害。”叶枫恍然：“早这么说不就明白了吗？我还以为你让我做那些愚蠢的动作呢。”你，陈星兰被叶枫的这句话气得胸前一阵乱颤。这个该死的混蛋，居然说自己的那些动作愚蠢！你等着，你看我一会丢人后怎么嘲讽你！叶枫活动一下手腕，扭了扭脖子，来到一个人偶前。
，原本平淡的眼神瞬间变得犀利起来，感受到叶枫进入感知范围，人偶快速转动，而后一拳打出。叶枫眼神微眯，后撤半步，身体侧移躲开攻击，然后人偶停了下来。喂，你是不是玩不起啊？出了下面的圈，就等于放弃战斗了。一旁陈星兰得意道。叶枫低头一看，地面上果然有一个虚线，画了一个圈，所以移动范围是人偶一米半的距离呗。叶枫踏入圈内，人偶眼中红光一闪，再度发动攻击。一连三次，叶枫都在躲避，同时调整身位。不过人偶很快就转动过来，找到了他，然后发动攻击，完全不给叶枫出手的机会。攻击或是拳头或者鞭腿，每次好像都是随机发动一次攻击。别说人偶的动作还很迅猛，一般人真不好靠近。喂，你行不行啊？场外陈星兰看到叶枫吃瘪，开心的笑道：“人偶虽然不会移动，但攻击速度可一点都不慢。他当初用了半个月才彻底适应人偶的攻击出节奏。你虽然很强，但我就不信你一天的时间就能搞懂他。”对于陈星兰的语言攻击，叶枫只当放屁。他看着人偶，眼眸中带着几分兴奋与好奇。别说这个人偶制造的有点意思啊，攻击速度比之前的那些菜鸡们还要强一点，不过也仅仅是强一点罢了。叶枫眼神一凝，再度进入圈内，人偶的攻击接踵而来。下一刻，叶枫一个闪身来到人偶身旁，在人后收回手臂的时候，一击鞭腿，狠狠踢在人偶腹部。第一次反击成功，终于人偶转过身来，一脚踹了过来。叶枫身形一扭，擦着那一脚不退，反劲贴了上来，一击剪刀手劈在人偶的脖子上，人偶收腿，一只手臂横扫。叶枫却如同未卜先知一般，先一步蹲下，躲开这一击，抽身撤离的同时，顺道在人偶的腋下来了一拳。场外陈星兰脸上的笑容不见了，她看着叶枫，如同看着一个怪物似的。刚才还被虐的不行，结果下一秒就跟换了一个人似的。而且这家伙的进攻方式跟他不同，他没有像自己那样高速移动干扰人偶的判断。叶枫很多次都是正面躲避攻击的同时，直接攻击人偶的要害，难度系数跟自己那种完全不是一个级别。周丽脸上带着淡淡的微笑，眼眸中满是欣赏。他猜到叶枫可以很快适应这种攻击方式。但他没想到这小子适应的如此之快，最关键的是他出手果断狠辣，招招致命。这跟之前只会无限躲避的青狼黄金陪练完全是两个人。一分半后，叶枫将人偶的所有要害全部攻击完，一个潇洒转身回到了陈星兰的身前。这个也不是很难啊，不是有手就行吗？叶枫淡淡道道，仿佛在陈述一件微不足道的小事。人偶动作虽然不慢，但死的毕竟是死的。知道对方的工作原理，躲避起来很简单的。迪利亚比这个可困难多了。至于攻击。叶枫当初在闯关模式跟红眼兔和野猪没少厮杀，为了节省体力，那必定是招招致命。对于他而言，攻击要害比攻击其他部位更得心应手。看着叶枫那运丹风气的表情，陈星兰气得牙痒痒，同时很是震惊。这家伙只用了几秒钟就完成了自己几天的练习，这是什么怪物？这家伙的觉醒物到底是什么东西？也没看他召唤。嗨嗨，小枫，你之前算了，小枫，你的搏杀技巧虽然不太正规，但有自己的风格，我感觉你可以直接跟小兰试试了。周丽原本想问问叶枫的底细。但话到嘴边咽下去了。每个人都有自己的秘密，不管叶枫以前是干什么的，但现在他是武馆的一星陪练。叶枫，我所谓的耸了耸肩，我都行，不过价格怎么算？周丽一笑，老规矩，一场五十块，你就用刚才的那种战斗方式攻击小兰。如果将他击败，比赛直接结束，能赚多少看你本事。叶枫一听，猛地看向陈星兰，这一刻，他仿佛看的不是一个美女，而是一个钱袋子。看着叶枫那炙热的目光，陈星兰莫名的有点慌。二十分钟后，叶枫心满意足的从陈星兰的身上起来，只感觉神清气爽。后者浑身瘫软躺在地上，眼眸中有晶莹的泪珠在打转。刚才他跟叶枫开始了刺杀术之间的搏击，结果15分钟他被叶枫干倒了八次，最后一次更是又被擒拿活捉了。自己苦练半年，引以为傲的刺杀术居然被这个家伙只用了几分钟就学会了。两人的速度差不多，但叶枫的力量更强，反应更迅速，对于时机的把控更好。于是乎，切磋变成了单方面的碾压。这一刻，他不得不承认，这个没有情商的混蛋在格斗方面比自己厉害太多太多了。这时，叶枫一步来到他的身旁，伸出手，露出一个阳光的笑容。陈星兰看着叶枫那英俊的脸庞，俏脸一下子红了起来。好吧，收回刚才那句话，这家伙的情商还没有那么低。他刚想伸手，结果下一秒，熟悉的声音响起：“承蒙惠顾，八场四百块。”陈星兰，啊，我居然还对这个家伙心有幻想，这家伙就是钢铁直男。片刻后，叶枫将钱揣进口袋，开开心心去练习了。原地，周丽将毛巾和能量饮料递给陈星兰：“现在信了吧？那家伙在格斗方面同级无敌，那又怎么样？”陈星兰愤愤道：“你呀，还是要面子。”周丽亚摇头叹了口气：“既然如此，那就随便你了。反正你想训练，可以随时找他。那小子精神投足的很。”原地，陈星兰站了许久，终于气得跺了跺脚：“哎呀，好烦！算了，反正这次动完，接下来两天动不了了，到时候再说吧。”时间匆匆流逝，转眼来到了中午。房间里，陈星兰简单吃了点午饭后，回房继续学习刺客的相关知识。手腕上的黑色镯子时不时闪烁一下，对此他只是眉头微皱，继续看书。然而，看着看着他，他忽然闻到一抹奇异的清香，原本皱起的眉头逐渐舒缓了起来，甚至他还感觉眼皮有些发沉。陈星兰有些意外，自己居然困了。以往剧烈运动后，他二十个小时内基本上不可能睡着觉的，但今天运动完不
，而且那种不是也消失了？虽然不清楚怎么回事，但有困意总归是一件好事。陈新兰不再看书，直接躺在床上，片刻后真的进入了梦乡。当他再次醒来，时间已经是两个小时后了。之前战斗的疲惫感好了大半，他甚至觉得似乎可以继续战斗。推开房门，陈新兰就要去找周丽。如果昨天是意外，那今天能睡着，就说明自己的身上肯定发生了某些事情。推开房门，刚要走。隔壁307房间的门也打开了，陈新兰一愣，因为他休息需要足够安静的环境，于是选择了最角落的房间。周丽也知道这一点，所以一般隔壁的307房间都是不让人住的。结果他居然不知道隔壁房间有人搬进来了。正疑惑着，叶枫打着哈欠从里面出来。当看到陈新兰后，叶枫下意识道：“咦，三百块，好巧啊！”某人之前开心的心情瞬间消失，气呼呼的瞪着叶枫，说了多少次不准叫我三百块？失误，失误，说顺嘴了。叶枫哈哈一笑，那个什么陈新兰多绕嘴呀、啊。哪有三百块叫的舒服？陈新兰气得胸前一阵起伏，但对于这个厚脸皮、低情商、满脑子只认钱的钢铁直男，他有没什么应对办法？说说不过，打打不过。至于让周叔叔把他开了，自己还找不到可以接替他的人，狠狠地刮了叶枫一眼。陈新兰哼了一声，不再搭理叶枫，直接去找周丽了。叶枫耸了耸肩，果然女人都是麻烦的生物，这脾气跟翻书一样，说变就变。当叶枫继续去训练的时候，二楼 VIP 房间，陈新兰将刚刚发生的事情告诉了周丽。周丽眉头紧锁，早上的时候他就感觉到了不对劲。现在看来问题很严重啊！陈新兰的问题已经持续半年了，为此他将她带到这里，数次进入昆仑秘境寻找解决的办法。虽然找到了头绪，但到现在还没有彻底根治。结果现在小兰的情况居然开始好转，这就让人十分不解了。小兰，你这两次感觉有睡意的时候，还有没有其他感觉？周丽问道。陈新兰摇摇头，没什么感觉，就是突然间舒服了许多，然后就困了。大哥他还没有回来。周丽又问。没有，到现在还没有任何消息。周丽闻言很是头疼。按理说，小兰状态回暖肯定是好事，但如果这东西这么容易解决，那也不至于拖了半年之久了。现在突然出现变故，那必须研究明白，说不定可以找到解决小兰问题的办法。这样，从现在开始你好好休息，什么时候有困意了，立刻给我打电话。知道了。陈新兰点点头，不过顿了顿道：“周叔，我感觉现在状态不错，好像可以再训练一会儿。”周丽一挑眉：“你确定没问题？”“我确定，这次我一定要打回来。”陈新兰眼中再度燃起熊熊战意：“你开心就好。”平安市某所大学里。一个棕色头发、戴着墨镜的男子正脚步匆匆地穿行在男生宿舍的走廊了。这是梅花 K 转悠的第六个学校了。在确定叶枫是学生后，他就开始从各大学校入手。十米的感知范围虽然不大，但只要从男生宿舍走廊溜达一圈就能覆盖。很快，所有的楼层走完，墨镜男快速离开。当来到小胡同里，梅花 K 脸色有些难看。本以为确定了叶枫学生的身份后可以很快找到，结果他一天的时间，他把六个大学都转完了，却一无所获。看来我想的还是太简单了。梅花 K 皱眉道。那人有可能没有将黑桃 K 放在宿舍，他有可能随身携带或者放到家里。如果真的如此，那搜查起来难度就会大大增加。基地已经被摧毁，极星组织的人员走得走逃的逃，他手里也没有什么可用之人。沉吟许久，梅花 K 眼中闪过一抹狠辣，而后消失在阴影中。动作慢了，在我后退的时候，你就应该迈出这一步。这种时候就别攻击我的脖子了，胸口或者腰部成功率更高。菜的要死，你看好，我给你演示一遍。九号场地上，叶枫正在手把手教学陈新兰。十五分钟，钱某人气宇轩航帝过来要挑战叶枫，结果五分钟三连跪，输的底裤都没了。周丽终于看不下去，出来给陈新兰一个台阶，给叶枫开出十五分钟一千块的天价陪练费。要求嘛，就是教导陈新兰提升刺杀技巧。于是有了现在的这一幕。教学中，陈新兰一记鞭腿抽向叶枫大腿，让叶枫的重心出现一丝不稳。趁此机会，陈新兰快速冲上来，长刀直刺叶枫的咽喉。就在他以为这次要成功的时候，叶枫抬手将他的手腕扣住。叶枫无语道：“哎，都说了多少次了？”手臂发力的时候用腰部，你这个速度很快，但爆发力不够。算了，我直接带着你来一遍吧。说着，叶枫缓步来到陈新兰的身后，一只手放到了少女的腰上。陈新兰只感觉身体一阵酥麻，如同触电一样。你干什么？陈新兰说着，想要挣脱叶枫的手掌，但越是用力，反而被抓得越紧。叶枫眉头微皱，别废话，老实点。按照刚才那样踢腿，我……陈新兰很想说，你这个样子我用不上力气。但当他扭头看向叶枫眼睛的时候，却发现对方眼眸清澈如水。这个家伙没有任何趁机开油的想法。陈新兰心道。随即脑海中出现一个奇怪的想法：难道我的身材对没有魅力吗？呸呸呸！你在瞎想什么呢？陈新兰摇摇头，将注意力收回来。深呼吸一口气，陈新兰像刚才一样一脚踹向前方。当他收腿的时候，忽然感觉腰部的那只手猛地发力，与此同时抓着他手腕的那只手也同时动了。以脚为心，以腰为轴，全身肌肉同时发力。随着一拳闪电般打出空中，竟是出现了一声细微的破空声。陈新兰怔怔地看着自己的拳头，这一他第一次打出拳风，这不就对了吗？我知道你的问题了。叶枫松手，嘿嘿一笑。你的格斗技巧其实还凑合，但为了追求技巧，很多时候发力不足。陈新兰回过神，可是作为一名刺客，要的是一击必杀。如果我手里有匕首，只要碰到敌人必死。
，话是这么说，但你又不是每次攻击都能命中敌人。你跟我打的时候，哪次碰到我了？闻言，陈新兰不说话了，他在思考叶枫的话有没有道理。叶枫也不在意，你愿意想多久就多久，反正周丽钱都已经给完了。周丽走了过来，递给叶枫恢复饮料道：“小枫，你的陪练提前完成了，去休息吧。”好嘞。叶枫闻言，开开心心离开了。周丽看了看叶枫，又看了看陷入沉思的陈新兰，嘴角浮现一抹若有若无的笑意。在刑天武道场中，叶枫肯定不是最强的，也不是最专业的的，但绝对是最吸引仇恨的。前两次陪练可是气了几十号人，他们摩拳擦掌就想揍他一下。时间刚到八点，就有人点名要跟叶枫切磋了。周丽露出招牌式笑容，不好意思，青狼说暂时不陪练了。为什么？挑战者一愣，嗨嗨，他想给那些实力更强的会员做陪练。挑战者闻言直接怒了，什么意思？嫌弃我菜式吧？周丽赶忙摆摆手，怎么会呢？他的意思是，知躲避不能反击，没意思。反击，来呗！他要是能把我打倒，算他厉害。挑战者显然已经上头了，还反击？那家伙一看觉醒悟提升的就是速度天赋，攻击肯定不行。就是就是，一个陪练居然还挑三拣四的。其他几人一旁造势，大有跟叶枫打一架的准备。周丽一副纠结的样子，片刻后，他叹了口气，哎，行吧，既然这样，我再跟青狼说一下。不过当某人转过身的时候，嘴角却是勾起一抹戏谑的笑容。片刻后，叶枫带着青狼面具出现，眨眼间，几十号会员就聚了过来。他们当中有之前看过叶枫战斗的，也有听过传闻好奇的。看着周围的人群面具，夏叶枫露出一口白牙：“这乃是会员啊！”这分明是一个个的钱包。很快，陪练正式开始。挑战者快速逼近叶枫，他的速度不慢，出招也是狠辣迅猛。显然觉醒悟的被动属性提升的，敏捷方面的。场外不少人欢呼呐喊，给男人加油。不知道的还以为看表演赛呢。不过这种难度还给不到叶枫压力。他脚步不断移动，每一次都用最小的力气躲开攻击，一边躲避着，也分心中则是默默计算着时间，想着什么时候可以反击。刚才周丽可是叮嘱过他，不要出手太快，尤其是反击的时候别太狠了，要是被其他人发现自己的实力过强，那就没人跟他玩了。所以一会儿该怎么让对方输掉比赛，同时又感觉自己不厉害呢？叶枫一边思考一边躲避攻击，不知不觉退到了场地的边缘。要不是身后一种观众呐喊，叶枫还真没注意到。咦，场地？叶枫眼前一亮，想到了什么。躲避中，那名挑战者向前一步，一拳打向叶枫的鼻梁。一直不停躲避的叶枫，这次没有继续，而是一个诡异的闪身，躲避的铜贴了上去。场外众人一阵惊呼，所有人都以为这一拳打中了。但下一刻，叶枫已经来到那人的右侧，他脚尖轻轻踢了一下对方保持重心的那条腿，反手拍在他的后背。本就全力攻击的那个挑战者，瞬间重心不稳，随着惯性向前扑倒，直接跌出了场地。哎，刚才没有碰到吗？我感觉那拳头都蹭上青狼了，太菜了，自己还能摔倒的呀！第一次听说有人找陪练，自己跌落场地外的，场外众人骂声一片。前一秒他们差点以为成功了，结果下一秒挑战者出局了。那个挑战者爬起来，脸色涨红，起身就要再进入场地内。这时周丽走了过来：“先生，按照我们武馆的规矩，离开场地陪练就算结束了。我”“我我刚才是不小心，不能算。”“但是规矩就是规矩。”周丽摇摇头，随即又道：“当然，如果你想继续也不是不行，但今天算两次陪练次数。”说这句话的时候，周丽刻意提升分贝，让周围的会员也能听到。那个挑战者早已经上头，两次就两次，我还不信了。刚才我差点就打中他了。见状，周丽与叶枫彼此对视一眼，眼眸中闪过意味深长的笑意。鱼儿上钩了。半小时后，叶枫兜里揣着450块，美滋滋的离开了陪练区。原地，一众吃瓜群众正在激烈争吵着。你也太菜了吧！这种低级失误也能犯？别比比，你刚才摔得比我还惨呢。今天这是怎么了？一个个的都出现失误了。那个青狼最后一下偷袭了。我刚才看得真真的，在叶枫的刻意操作下。每次跟会员陪练两三分钟后，叶枫都会卖一个破绽，对方觉得是机会，全力攻击，然后趁其不备，一个顺水推舟，将其丢到了场外。在外人看来，就是那些人自己失误导致的。一些眼力比较好的发现叶枫的小动作，但也没觉得他有多厉害。尤其是陪练自己往场地边缘靠，将自己的活动范围缩小，这种时候谁能忍住不上啊？结果吗？三十分钟，叶枫陪练了九次，九个人都是以相同的方式结束战斗，然后他们跟场下吃瓜群众便吵了起来。回到房间，叶枫哼着小曲，美滋滋的洗了个热水澡，然后再度进入游戏空间。然而，刚跟迪利亚战斗两分钟，当叶枫躲开一记致命攻击的时候，眼前忽然出现一个系统提示：灵魂金币加一。滴，你解锁了新成就，有点小钱。叶枫一挑眉，想了想，直接死亡，来到成就界面，最下方出现一个新的白色成就，有点小钱。条件：累积获得一千枚灵魂金币。效果：成功通关关卡后，灵魂金币收益提升 10%。看着这个成就信息，叶枫眼前一亮。这个称号等于自己以后灵魂金币的收益获取速度增加了 10% 当然，这还不是主要的，更重要的是这个成就是累积的。后面自己如果获得了一万、十万、百万灵魂金币，那这个成就的效果肯定会进一步提升。总体而言，效果还是非常不错的。
。叶峰顺道看了一眼一星商店，体质加一，灵魂金币一百六十；力量加一，灵魂金币一百六十；速度加一，灵魂金币一百六十；精神加一，灵魂金币八十；魔王武装一星，灵魂金币一千，灵魂金币四百八十。一天的时间，灵魂金币涨了近四百，效率还是不错的。按照这个速度，明天晚上或者周一的时候。自己应该就可以攒够一星魔王武装的灵魂金币了。一想到迪利亚的发电，碧凯叶峰就忍不住流口水。那玩意要是拿出来测试的，吓死一大片研究员。咧咧嘴，叶峰再度进入角色教学，开始屠杀迪利亚。另一边，一墙之隔，陈新兰洗漱后，早早的躺在了床上。他尽量调整着呼吸，让身体处于放松的状态，但时不时眉头会微微一皱，因为手腕上的黑色镯子时不时的闪动，压制着某种力量。以往两天锻炼一次，如今一天锻炼了两次，运动量直接严重超标了。对于陈新兰而言，他的体能完全没问题，但其他方面就不太行了。不过对于这种情况，陈新兰早就猜到了。既然选择了这种条件下锻炼，那就肯定要承受他的后果。他只是静静地躺在床上，默默忍受着，同时脑海中回忆着叶峰跟自己对练的种种画面。原本他想复盘叶峰的教学指导的，但不知为何总会情不自禁地想到某人摸他腰的那个画面。那个该死的家伙不知道什么是男女有别吗？好吧，他可能真不知道。话说他应该没有对象吧？对，肯定没有。咦，我为什么会想这些？正当少女胡思乱想的时候，一道若有若无的清香进入她的鼻腔，手腕上的黑色手镯瞬间停止闪烁，原本头疼的感觉也立刻减轻。陈新兰一愣，她知道那种感觉又来了。这个时候如果睡觉，肯定可以立刻入睡。不过她想到周丽的告诫，她没有立刻入睡，而是给周丽打了个电话过去。不到半分钟，周丽便赶了过来。小兰，现在什么感觉？周丽关切道。陈新兰一笑，挺好的，头现在也怎么不疼了，甚至还有点困。对了，周叔叔，您闻到那股淡淡的清香了吗？嗯，周丽试着嗅了嗅，但很快摇摇头，我什么都没有闻到，只有我自己可以闻到。陈新兰有些意外，我感觉我能入睡跟那个气息有关，中午我就是闻到它才犯困的。你能感知到那个气，来自哪里吗？周丽问道。陈新兰摇头，不行，那个味道很淡。行吧，那你先继续休息，我探查一下。周丽在房间里一点点探索起来。她的觉醒物虽然不是侦察类，但凭借自己的强大精神力，加上如此细致的搜索，只要房间有特殊的东西存在，肯定可以发现的。然而，他将陈新兰的房间几乎快翻了一遍，却没有发现任何有问题的地方。时间缓缓流逝，某一刻，床上陈新兰半睡半醒中，忽然感觉到那股淡淡的香味消失了。陈新兰睁开眼：“周叔叔，怎么了？那道香味没了。”周丽立刻掏出手机，根据之前小兰给他打电话的时间对比，这个那个只有小兰闻到的香气持续了大概15分钟。小兰，你现在有没有什么特别的感觉？陈新兰仔细感知一下，微微摇头：“没有。如果要说有，就是没有刚才那么困了。”周丽眉头紧锁片刻，道。今天先到这里，你先试试还能不能睡着，有什么事明天再说。很快，周丽退出了房间，但脸色并不好。小兰是大哥的女儿，他们曾经同生共死那么多年，大哥正是因为信任自己，才将小兰安放在他这。结果不成想，小兰在自己这里真出现问题了。突然出现的只有小兰可以闻到的香气，到底是什么？他无法查明。但目前知道的信息是可以帮助小兰入睡。既然这东西对小兰有效，那就必须搞清楚，要么那种东西极其特殊，自己无法察觉；要么那种香气来自于房间之外，从其他地方扩散来的。思索中，周丽缓步离开。当路过叶峰的房门时，忽然停了下来，想了想，周丽敲了敲叶峰的房门：“小峰，在吗？”很快，房门打开，穿着睡衣的叶峰打开门，一脸疑惑道：“周哥有事吗？”“嗯、呃，你刚才有没有闻到什么特殊的气味？”叶峰摇头：“没有，刚才我一直在忙自己的事情，什么都没有闻到。刚才自己的意识在游戏空间，即使有味道，他也闻到不到。”“那没事了，你休息吧。”周丽只是随口一问，在他看来，自己都无法察觉的气息，叶峰这个一星觉醒者又怎么可能发现？次日清晨。309房间，陈新兰躺在床上，感觉大脑昏昏沉沉的。昨天晚上没有跟着那道香气睡着，结果睡了两个多小时就醒了。后面反反复复效果越来越差，不过这跟他以前的状态相比，已经好了很多了。以往高强度运动完二十小时内都不可能睡着的。迷迷糊糊中，陈新兰忽然又闻到了那道熟悉的清香，之前的疲惫与疼痛感快速消散。深呼吸一口气，陈新兰感觉整个人都舒服了。这次他没有给周丽打电话，头一歪，直接进入了梦乡。等到他再度醒来，时间已经是中午了。舒服的伸了个懒腰，陈新兰感觉整个世界又明亮了起来，肚子咕噜噜发起了抗议。见状，陈新兰简单洗漱一下，正要打算下楼，推开门，陈新兰正要下楼，忽然他又闻到了那缕淡淡的清香。陈新兰，他立刻拿出笔，在纸上写写画画，将感知到那特殊气味的次数记录下来。感知到的第一次是前天的晚上，时间不清楚，但应该没超过12点。然后一觉睡到早上8点多，那是自己这半年来第一次睡这么久。第二次是昨天中午1点左右，虽然只睡了两个多小时，但之前已经睡了至少8个小时了。所以说。那次不是只睡了两个小时，而是睡觉睡到自然醒。第三次是昨天晚上，时间是十点半，香味持续了十五分钟。第四次是今天早上，时间没看，但大概在七点左右。
第五次，也就是刚刚这次时间。陈新兰看了一下手机，一点半，跟昨天中午时间差不多。想了想，陈新兰没有立刻去吃饭，而是静静等待。十五分钟后，那道淡淡的清香果真消失了。一天三次，每次十五分钟。陈新兰喃喃自语，她感觉自己好像摸到了那香气的规律。至于昨天早上为什么没有，那是因为她醒来就已经八点以后了。至于是不是再验证两次就知道了。下午，陈新兰继续被叶枫开油，不，继续找叶枫实战训练，论格斗技巧。叶枫比很多二星乃至三星觉醒者都不弱，别人是长年累月的积累，叶枫是前世的记忆，外加生死中搏杀出来技术。这种生死搏杀更符合陈新兰锻炼的刺客搏杀技巧。昨天的时候，他还有一丝抗拒，今天被某人咸猪手碰的时候，那种抗拒感反而小了一些。当然，这一点即使他本人也没有察觉到。晚上，叶枫则是化身金牌陪练捞金。陈新兰训练结束后，则是早早回到房间等待。当时间来到十点半的时候，熟悉的香气再度出现，陈新兰脸上露出笑容，在香气中进入梦想。而另一边，叶枫开始对一千灵魂金币发起最后的冲刺。此刻，他的灵魂金币已经来到了八百七十五，努努力还是有机会做到的。丛林中，叶枫与迪利亚厮杀不断，基本上每隔二十几秒，叶枫就能完成一次极限躲避。运气好的时候，十几秒就可以成功一次。当战斗持续十分钟，少年迪利亚的碧凯消失后，叶枫就会果断出手将其击杀，然后进行下一轮。游戏中四十分钟转瞬即逝。当第四次通关后，叶枫立刻前往一星商城。体质加一，灵魂金币一百六十，力量加一。灵魂金币160速度加一，灵魂金币160精神加一，灵魂金币80魔王武装一星，灵魂金币 1,000 灵魂金币 1,016 看着那四位数的灵魂金币，叶枫长舒一口气，完成了。激动的心颤抖的手，即使拥有特殊的冷静属性，叶枫此刻也无法遏制内心的激动。深呼吸一口气，叶枫点击了一下魔王武装一星，下一刻，一道金色的光芒直接将他淹没。在那金色的海洋中，叶枫感觉自己的脑袋里多了什么东西，乱糟糟的。同时，他的身体因为获得传承的缘故，也在发生着某些变化。现实世界中，叶枫怀里的小霸王游戏机正散发出一股特殊的能量，将叶枫包裹，四散的能量将半径百米都覆盖了。不过，那股能量常人无法感知到，即使是陈星兰，如果此刻清醒着，他的唯一感觉就是那道香气更清新、更香甜了。仿佛一瞬间，又仿佛过去了很久很久。当金色光芒散去，叶枫意识终于回归。与此同时，脑海中出现一双碧凯的投影。叶枫下意识伸出手，下一刻，紫红色的碧凯出现在手上。碧凯外壳反射着金属般的光泽，给人一种奇特的科技感。叶枫虽然他猜测过自己可能会拥有第二个觉醒物，但此刻真的获得叶枫还是有些难以置信。叶枫嘴都快笑歪了，果然自己传承的魔王武装就是一星迪利亚带着的那个。发财了，发财了！心念一动，紫色的电流出现。很快，叶枫发现自己的意识可以控制电流移动，那种感觉就好像意识得到了延伸，自己就是国王。电流就是忠诚的士兵。随着他的意念变化，电流在手臂间不断的跳跃着，像是找到了什么玩具。叶枫玩的不亦乐乎哦。玩了好一会，叶枫忽然想到了什么，大量的精神力注入碧凯内，噼里啪啦，大量的紫色电弧开始激增，而后逐渐汇集到叶枫的手掌上。一股危险的气息缓缓浮现，叶枫感觉他手里的不是雷电，而是一个 TNT 炸弹。这要是一不小心爆炸，人估计都不需要火化了。当感觉快要控制不住的时候，叶枫向前一丢，雷电化作紫色雷蛇，一下子窜了出去，消失在黑暗中。这招就是角色教学里迪利亚开始释放的那招，虽然没有参照物，但叶枫绝对相信正常人吃上这一击必死。不过这一击消耗的精神力不小，释放一次后，叶枫感觉精神亏空了好多，精神状态立刻下降了一大截。之前已经在游戏空间战斗了40分钟，现在又召唤魔王武装和凝聚雷蛇，精神力顿时耗尽了。揉了揉眉心，叶枫感觉好了一点，虽然很想现在就休息，不过他还是坚持着将所有的资料研究完。强忍着疲惫感，叶枫翻动游戏界面，很快来到个人信息界面，生命值 100%。体质16力量11速度12精神27特殊属性：勇敢加一，神经反射加一，冷静加二，抗性加四，战斗技巧加四，魅力加三，雷属性亲和加五。觉醒物：魔王武装一星，魔王武装一星。被动效果：力量加五，精神加八，雷属性亲和度加五。主动效果一，消耗精神力释放雷电。主动效果二，用雷电刺激细胞，短时间内强化体质、力量与反射神经。看着自己的面板信息，刚才还疲惫的叶枫立刻兴奋了。这个觉醒物不但可以召唤碧凯放电，居然还有高额的属性加持，力量加五，精神加八，还有一个特殊属性雷属性亲和加五。光这属性提升都可以让自己达到 B 级觉醒物的水准了吧？如果加上碧凯的能力，那绝对 A 级起步。这还只是一个碧凯，如果是整套的魔王武装，那岂不是要上天啊？等会，所以说那个迪利亚是一个觉醒物品级达到 S 级的超级妖孽。叶枫小心脏砰砰乱跳，虽然猜到迪利亚背后的组织很恐怖了。但现在看来，自己似乎还是小觑了他们。这个组织连 S 级天赋的迪利亚都能让其给他们打工，背后的势力只会更加恐怖。所以，这个魔王武装的秘密打死都不能告诉任何人。
不过如果是这样，这个能力不能在外面使用了吗？哦，也不对，使用后把所有看到这一幕的人解决掉就行了。退出游戏空间，叶峰心念一动，魔王武装出现在，下一秒又消失不见。确定碧凯可以被召唤出来，叶峰满意地点点头。忽然，叶峰想到了什么，脸色一变，忘了一件大事，自己还没有去安全部检测觉醒物天赋呢。原本叶峰想的是高考前测试，将影响降低到最小，但按照现在的实力提升速度。等到高考前，指不定变成什么怪物呢。就是现在自己的实力提升，别说百分之五十，就是百分之一百都够了吧？但一个没有任何其他能力，全靠被动属性提升的觉醒物，结果提升幅度比 B 级乃至 A 级觉醒物的提升都要恐怖，不让人怀疑才怪呢。思索片刻，叶峰决定明天就去跟张老虎说一下，然后去体检将评分弄下来。另外，自己这里最好是伪装一下，比如把小霸王的能力说成是力量加持，回头测试的时候力量只用六成，召唤小霸王游戏机的时候再使出全力。这样一来，自己突然暴增的力量可以得到解释。觉醒物也拥有自己的主动能力了。哦，对了，还得告诉爷爷一声，别到时候出现问题了。想到这，叶峰立刻给叶明峰打了过去。电话一响，对面秒接：“小峰啊，出什么事了吗？爷爷，您还没睡吗？”叶峰有些意外，那边声音一顿，随即响起叶明峰爽朗的笑声：“哈哈，我跟我老战友喝酒呢，这两天刚忙活完他，他给我接风洗尘嘛。这么晚你给我打电话怎么了？我给您打电话是想告诉您，我的觉醒物破解了。”叶峰开心道：“叶明峰。”电话那边，叶明峰愣住了。关于觉醒物的事情，他从来没有过问叶峰。叶峰从小失去双亲，所以性格孤僻，不擅长跟别人交流。叶明峰只是在他身边默默陪伴，于是两人逐渐养成了一种默契。他们彼此之间从来不会过多询问对方的事情。你想说了，我会听。你需要我提出建议了，我会告诉你，但我不会主动询问。之前叶峰不说，那大概率就是没有发现能力。说白了，觉醒物就是废品。不过自己的孙子没有因为这个而消沉，相反这段时间开朗了不少，他也就没有多问。结果这都快过去半个月了，你突然来一句发现了。这意外来得太突然了吧？你那觉醒物怎么破解的？叶明峰有些难以置信。哦，我研究了半个月，发现这个东西需要通电才能开启。叶峰将早就准备好的说辞说出来。别管你信不信，反正我信了。你那觉醒物什么能力？它可以大幅度强化我的力量。叶明峰等了好几秒，见叶峰没有继续问了句，没了，没了。叶峰淡然道：“其他的是觉醒物提供的被动效果，我感觉我的力量、体质、速度和精神都得到了一定程度的提升，提升幅度在百分之五十左右。嗨嗨，挺好的。”你这觉醒物被动效果挺全的，那必须的。对了，爷爷，你觉得我如果测试可以获得 B 级评级吗？那得去安全部检测了才知道。这里面话说到一半，夜，明峰忽然停顿了下来，他试探性问道：“你想考觉醒者学院？”这边叶峰嘿嘿一笑，露出一口白牙：“当然啊，我想考入觉醒者学院，成为冒险家，未来去秘境探索未知的领域。”电话那边，叶明峰隔着手机都能听出来叶峰此刻的喜悦与兴奋，但叶明峰这边脸上的笑容却僵住了。这么多年，叶峰一直没有跟他讲过自己想要成为冒险家。甚至一段时间，他还非常厌恶觉醒者的能力以及魔物。他原本以为叶峰不想走觉醒者这条路，但刚才听到叶峰那对 B 级的渴望、对冒险家的憧憬后，他发现自己错了。对啊，在这个全民觉醒的时代，觉醒物的品级能影响一个人的未来。考入觉醒者学院与普通学院相当于两个截然不同的世界。即使因为童年的阴影对觉醒物有一些抵触，但谁又不想获得高品级的觉醒物呢？片刻后，他才缓缓开口：“既然你想考，那就试试吧。以你的这个觉醒物能力，还是很有机会的。”真的吗？当然。我什么时候骗过你？我也是这么觉得的。我感觉六十分肯定有了。聊了好一会，叶峰终于扛不住了，说了声晚安，挂断了电话。通话一段，原本喜笑颜开的叶明峰忽然愁眉苦脸了起来。他为了执行某些任务，这些年一直没有向叶峰透露自己的身份。以前的叶峰沉默寡言，他还以为叶峰对于成为高级觉醒者不感兴趣，所以也没有给他专业的建议，只是任由叶峰自由发展。早知道如此，自己当初就应该认真教导，提前将他的三观建立晚上，那样觉醒的时候，觉醒物的评级会更高一些。刚才聊天的时候，叶峰信誓旦旦说四维属性提升超过百分之五十，他是肯定不信。在叶明峰看来，叶峰是刚刚获得能力，自信心膨胀了。如果明天或者后天他去测试评级，没有多大 B 级，肯定会很失望吧？当初他自己已经亏欠小峰的爸妈了，如果再让小峰伤心，那自己这个爷爷就白当了。想到这，叶明峰一咬牙，拨打了一个十一年未曾打过的电话。夜深了，天空中繁星闪烁，到了后半夜，平安市各个地方的灯光相继熄灭，市中心一处高档别墅区，除了两个门卫保安，其他人都已经睡着了。一个保安无聊的打了个哈欠，他们在这里干了六七年了，连一个小偷都没有看到过。住在这里的非富即贵，赶来这里造次的都是不长眼的。发呆中，忽然一道黑影从眼前一闪而逝。那保安一愣，揉了揉眼睛，又看向四周，结果什么都没有。刚才难道是自己出现幻觉了吗？小区内，一个灰袍穿行在黑暗中，花费了数分钟的时间，终于避开所有监控，来到了一处别墅。别墅二楼卧室，昏暗的房间中，席梦思大床上，一个看上去油腻的中年秃头男人正搂着一个比他小三十岁的女人睡觉。睡梦中，油腻男忽然感觉到一丝恐怖的威压，他猛然惊醒，就要呼叫保安，但下一刻，他的嘴突然闭上了。在他的眼前，一张梅花 K 飘在半空中，扑克牌周围散发着
，即使在黑夜也能看得十分清晰。而扑克牌的主人则是一个身穿灰袍、戴着面具的棕色头发的男人。王副市长，别来无恙啊！灰袍下响起棕发男沙哑的声音，声音冰冷，不带一丝情感。王副市长先是震惊，很快恢复冷静。多年养成的威严并没有被对方吓到，他起身套上一件睡衣，冷声道：“梅花 K， 你胆子不小啊！现在龙卫和执法者们都在找你，你居然敢来这里！”呵呵呵。我想走，他们能拦得住我？梅花 K 冷笑一声，后玩味道：“倒是你，如果他们知道你跟我有联系，你觉得会怎么样？”王副市长脸色一沉：“你想怎么样？如果你想拿这个当做把柄，让我替你做事，那我不介意鱼死网破。”说着，他的手一挥，一把钢尺出现在手上，整个人的气势在这一刻发生了巨大的变化。然而，面对这种威压，梅花 K 没有任何警惕的动作，他不紧不慢地坐到椅子上，笑道：“收你你那套把戏吧！你要是敢再看到我出现的那一刻，你就喊人了。”王副市长动作一致，他咬牙道。你到底想要干什么？这么多年，我可没有坑过你们。梅花 K 慢悠悠的给自己倒上一杯茶，轻轻摇晃着，稍安勿躁。我这次来只是想请您帮我一个小忙，这个忙帮完，咱们就再也不会见面了，如何？一夜无事，转眼天明。一大早，陈新兰就早早的醒来了。他掐着时间等待着。当时间来到七点，隔壁房间忽然传来了细微的闹铃声。我想一层一层一层的拨开你的衣。陈新兰脸一红，没想到这个家伙还会喜欢这种奇奇怪怪的铃声。正想着，清香的气息再度出现。陈新兰一喜。而后快速起身走出房门。昨天他在开门的时候闻到了香气，加上周丽跟他说的一些猜想，他有了一个大胆的猜测：那个特殊清香的源头可能不在自己的房间，而是从某个地方飘过来的。所以这次他想测试一下这个香气从哪里可以闻到。虽然无法确定香味的源头，但可以找到香味散发的边界。如此一来，就可以确定香味的源头的大致方位了。推开房门来到走廊，陈新兰嗅了嗅鼻子，果然可以闻到香气。就这样，他走走停停，灵巧的小鼻子不时闻一闻。当走出去三十米后，陈新兰感觉香味似乎变淡了一点，又前进十几米，这时那股淡淡的清香彻底消失了。陈新兰回头看向自己的房间，这个距离大概是五十米，一个方向测试出来了。那么其他的方向，陈新兰想着往回走，然而走着走着，发现香味忽然消失了。陈新兰一愣，打开手机上面只显示过去了九分钟，以往香味都是持续十五分钟的，今天居然缩短了。他的脸色一变，匆匆忙忙跑回卧室，关上门。陈新兰尽量让自己平复下来，然后认真感知，但始终无法闻到那个香气。香气的的确确消失了，陈新兰怔怔地看着天花板，大脑一团乱麻。前面几次都是持续15分钟，这次居然只有9分钟。那个香气的源头是不是出现了什么问题？它会不会彻底消失？这一刻，陈新兰慌了。隔壁房间，叶峰退出游戏空间，有些蛋疼。昨天太累了，没有测试魔王武装的能力。今天一大早，他就兴致勃勃冲进游戏中了。魔王武装附体，五根爪子如同刀刃一般锋利，不管是红眼兔还是野猪，只要被利爪碰到，身体就会被撕裂。结果叶峰杀嗨了。十分钟后，青狼王出现，叶枫一击，雷蛇炸了过去。然后嘛，青狼王的确受伤了，但只是轻伤。紧接着，青狼王一声咆哮，周身出现恐怖的锋刃。那一刻，叶枫才知道这家伙还有暴走模式。十秒后，叶枫光荣的退出了游戏空间。第二次，叶枫长了记性，没有招惹那货，老老实实的拖过三分钟。从十四分钟开始，魔物的数量开始激增。前面一两分钟出现一个，后面几十秒甚至十几秒就会出现一只。而过了十五分钟，一次出现好几只。一直习惯 E V E 战斗的叶枫不太适应这种混战模式，好在魔王武装防御不俗，而且还能凝聚雷电，伴随着雷光炸裂，叶枫大杀四方。虽然爽了，但后果就是精神力消耗急速增加。当他坚持到17分钟的时候，就疲惫了。最终，呼叶枫只能无奈退出了游戏空间。召唤魔王武装本身就消耗精神力，召唤雷电消耗速度激增，紫色雷蛇的消耗更加恐怖。叶枫喃喃自语，分析着所有信息。随着自己精神力的提升，现在叶枫估计自己可以在游戏空间坚持一个小时左右。但如果召唤魔王武装，可以持续时间就会降低；如果频繁使用雷电，时间会进一步缩短。闯关模式的任务时间是30分钟，按照自己现在的精神力，想要通关必须一次性完成。中途失败一次，基本上就没戏了。半小时后，荣光中学，叶枫像往常一样来到班里，看到叶枫来了，王恒开心道：“疯子，来来来，我给你看个好东西。”什么东西？叶枫脑袋凑过来，发现是平安市安全部发布的一个通告，上面说极星组织的恐怖组织成员基本上已经抓捕完毕，其他逃离的还在追查。但平安市内基本上已经清零了，当然这种话也就糊弄一下普通人，叶枫是肯定不信的。然后呢？叶枫问道。王恒看了看四周，脑袋凑到叶枫的耳边，小声道：“我表哥昨天来我家了，说这两天奖励就要发下来了。”叶枫一挑眉：“都有什么奖励？一星军功章，外加三十万奖金。”三十万？叶枫双眼放光，自己这几天辛辛苦苦忙活了这么久，不顾赚了小三千，结果一个举报奖励是自己的一百倍。王恒开玩笑道：“没想到吧？回头奖励发下来，勋章归我，奖金归你，到时候……”你可得请我好好吃一顿，相比三十万的奖金，一星军功章的价格更好。那东西不是用钱就可以买的，别的不说，有了这个，自己高考分数都能加二十分。但奈何疯子对这些东西不感兴趣，他是搞不懂这货怎么想的。叶枫一笑，别等奖励发现来了，中午二楼我请客。
，不是你哪来的钱啊？王恒有点懵。前不久，叶枫刚请过自己一顿饭，那一顿花了上千，这才隔了几天，居然又要请客。叶枫神秘一笑，当然是正德。王恒眨眨眼，忽然猜到了什么，他小声问道：“你别告诉我，你是从你对象那里？”正德，什么对象？就是那天晚上给你打电话的那个女生。哦，差不多吧，她那里只挣了一部分，还有其他人呢。王恒，最开始，王恒以为叶枫谈恋爱了。但上周这家伙一下子将班里的女生全都拒绝后，他发现这家伙并没有变，连月老的红线他都能掰断，能有对象才怪呢。结合现在的情况，王恒有了一个大胆的猜测：疯子不是找对象了，他是被富婆包养了。而且听他的意思，包养他的不止一个，还有好多个。不，这不是包养，这是当鸭子啊！王恒一把抓住叶枫的手，认真道：“疯子，这种钱咱不能挣，你要是缺钱找我啊！”叶枫一愣，心道：“老王这是猜到自己去做陪练了。”想想也是。毕竟是自己的好兄弟，从一些细枝末节发现也很正常。叶枫一笑，没事的，他们那管吃住，而且大家对我都挺好的，好也不行啊。你现在才十七岁，身体最重要。王恒痛心疾首，一想到自己的好基友被一群中年大妈蹂躏，他的心就在滴血。哎，不对啊，那天听到的那个声音似乎很年轻。疯子也说对方长得很好看，如果将一群中年大妈换成一群漂亮的小姐姐，咦，貌似也不亏啊。叶枫不知道老王脑子里想着什么龌龊的东西，一说到身体，叶枫忽然想到了什么。他小声道：“老王，再告诉你一个秘密，我的觉醒物研究出来了。”王恒从某些少儿不宜的唤醒中惊醒，他看着叶枫一愣。之前叶枫提过这茬，不过那个时候他只是为了不让兄弟伤心，顺着他说的。他可从来没听说过一个觉醒物研究的能力需要研究半个月的。结果好基友突然给自己来了这么一句，让他蒙圈了。你确定？王恒表示怀疑。当然，不信咱俩握握手。王恒不明所以，不过还是伸出了手。两人的手握在一起，叶枫微微一用力，后者立刻疼得嗷嗷大叫，疼疼。叶枫松开手，一笑：“现在信了吧？觉醒者的觉醒物可以给本体提升一些被动属性。叶枫的精神力比其他属性高出一大截，应该是当初觉醒时候提升的。不过精神力不同于其他属性，无法通过简单的测试测出来，所以叶枫的觉醒物才会被当做废品。现在力量暴涨，正好可以证明觉醒物彻底觉醒。”顾不得揉手，王恒兴奋道：“我去，疯子，你真的研究出来了？”叶枫翻了个白眼：“当然，你以为我之前骗你呢？怎么可能？对了，疯子，你的觉醒物能力是什么？”王恒尴尬一笑，转移话题。叶枫淡淡道：“能力就是提升力量与爆发，不过被动属性提升不少，还没体检，没呢。下午找一下张老虎，提前报备一下再去。”王恒点点头，继续问道：“你觉得你的这个可以达到多少分？”叶枫自信一笑 ：“B 级。”时间匆匆流逝，转眼来到了下午的第三节的体育课。在这个魔物频发的世界，谁都不知道明天和意外哪个先到，所以不管是不是走战斗路线，健康的体魄都是必须的。高考体育分占了总分数的三分之一，算得上是大象了。当众人来到操场，便看到张一峰如同一杆枪立在炎炎夏日中，他身形挺拔，无形的气势压得众人大气不敢喘。张一峰沉声道：“还有半个月高考，今天来一场小测，所有人先跑三圈热热身，男生不得低于三分四十秒，女生不得低于四分钟，没完成的再跑一千米。”啊，不要啊！这么热的天会死人的呀！张老虎疯了，这都快赶上高考满分了吧？魔鬼！众人一片哀声怨道：“大热天的跑一千米时间还卡得这么狠，你是魔鬼吧？”张一峰却是不理会众人的抱怨。直接拿出计时器按了下去，计时开始。闻言，众人当即闭嘴，朝着跑道狂奔出去。跟张老虎犟嘴的后果，他们再清楚不过。跑道上，众人呼哧呼哧喘着粗气。叶枫原本还想像往常一样跟在第一梯队的最后面。前几天虽然实力提升了，但他一直保持低调。不过今天既然要对外公布，那就得小刀拉屁股，让他们开开眼。跑道旁，张一峰目不转睛地看着众人，分析着每个人的实力水平。忽然，他发现平日里体能在中等偏上的叶枫开始加速了。咦，平常没有注意，这小子看上去还是挺好看的呀。如果稍微整理一下发型，也是一个帅气小伙。在张一峰的关注下，叶枫逐渐超过前面的六个同学，跑到了第三的位置，并且一路保持这个速度跑完了一千米。当叶枫抵达终点时，张一峰看了一眼时间，三分十八秒，这比以往可是快了差不多十秒了。当时间来到三分四十秒，张一峰按下计时器，干脆道：“时间到，剩下的不及格加罚一千米。”呜呜，我就差二十米了，我没力气了，累了，毁灭吧！没完成的十几个学生，如同行将就木一般，在跑道上艰难挪动。不过张一峰毫不在意。要么老师跑完一千米，要么你们就在操场站一节课。他转头看向其他学生，众人一个个瘫坐在地上，大口喘着粗气，汗水止不住的往下流。至于叶枫，以那么快的速度跑完，居然只是简单喘息。张一峰指着叶枫道：“叶枫，你过来一下。”叶枫一顿：“怎么了，张老师？你有没有发现你今天跟平时不太一样？”张一峰问道。叶枫等的就是这句话，他咧咧嘴道，露出一个灿烂的笑容：“发现了，因为昨天晚上我研究出来我的觉醒物能力了。”嗯。听到叶枫的话，张一峰愣了好几秒。觉醒者的觉醒物是用过觉醒时将本人内心世界的情感、认知、心念等多种能力具象化的。
大部分觉醒物与觉醒者之间的连接是比较密集的，一旦觉醒，就是可立刻学会使用。像叶峰这种半个月没能挖掘出来的 99.9999% 的可能性，觉醒物是一个废品。结果现在他突然来了句研究出来了，任谁听到都会感觉怪异。你的觉醒物是什么能力？张一峰表示怀疑。力量，使用后力量刻意大幅度提升。叶峰道。张一峰来了兴趣。哦，来你召唤出来试试。闻言叶峰也不藏着野脏，心念一动，小霸王游戏机出现在手中，大喝一声：八门遁甲。在张一峰蒙圈中，叶峰露出一口白牙。老师，好了，张一峰，你确定你喊那嗓子跟你的觉醒物之间有关系吗？张一峰反正是没有感受到任何能量波动。不过，既然对方都说可以了，那就试试呗。张一峰站在原地，对着叶峰招招手：“来吧，全力打在我的胸口。”叶峰兴奋的点点头。获得传承后，他还不知道自己的全力一击是什么水平呢，正好可以试一下。来到张一峰的身前，叶峰深呼吸一口气，下一秒，他的气质发生了巨大的改变。张一峰眼中闪过一抹惊喜之色。他曾经是安全部的龙卫，专门跟恐怖分子战斗的。此刻他能感受到叶峰的气息跟前面完全不一样了。如果说刚才的叶峰是一个温顺的小绵羊，现在的给他就是一只露出獠牙的老虎。这种气势，就连尖子班那些练习了半个月的 B 级天赋的学生们都做不到。有点意思。张一峰看着叶峰，越发期待了。来吧，全力攻击！叶峰点点头，低喝一声，以双脚为轴，以腰腹为核心，全身同时发力，一拳带着破空声，狠狠打在了张一峰的胸膛。咚！沉闷的撞击声响彻操场。一旁还在休息的众多学生，全都下意识地看向叶峰和张一峰。原地，张一峰与叶峰如同雕像一般站在那里。面对叶峰的全力一击，张一峰身体如同钢铁一般没有动一下。叶峰见状，缓缓收回拳头，有些尴尬的挠挠头。想象中，一拳将张老虎打飞的画面没有出现啊！果然，老师不愧是老师，还是有两把刷子的。张一峰没有动，但他看向叶峰的眼神却是充满了惊愕。叶峰打不动自己很正常，他可是货真价实的三星防御系觉醒者，同级别里面可以破开他防御的觉醒者都不多。如果被一个一星学生破防，那还不如找块豆腐一头撞死呢。但这不代表叶峰刚才的那一拳弱，相反，那一拳的威力很强，非常强。在教实习班的同时，他也是尖子班的体育老师。那群菜鸟什么水平，他再清楚不过。训练了半个月，真正可以实战的没几个，甚至一些人的的基本功都不行。但叶峰刚才那一拳的所有动作，堪称教科书级的，从头到脚将所有可以调用的肌肉器官全部调用了。如果那一拳打的不是自己，而是同级的觉醒者，那一拳绝对可以将他们的肋骨打断。至于能不能活下来，就看个人的体质了。不错，不错，非常好。张一峰开心道：“这样我一会带你先去安全部体检一下，咱们先看看评级。”虽然张一峰很欣赏叶峰，但他对叶峰的觉醒物评级并不看好。那一拳威力不俗，但只提升力量的觉醒物太过普通了。到了二星、三星，甚至更高层次，觉醒物的能力差距就会越大。所以叶峰的这个觉醒物能否达到 B 级，还得检测后才知道。两个小时后，平安市检测室一台跑步机旁，叶峰正在休息。此刻他浑身冒着热气。汗水将衬衣全部打湿。刚才一个多小时，他都在测试自己的各项数据。叶峰其实有些疑惑，自己上次检测的时候就检测了几个信息，今天怎么这么复杂？不过既然是人家的要求，那肯定要照做。隔壁研究室几名研究员正在对叶峰觉醒之前与现在的各项数据做对比，防御力提升约 20% 肌肉纤维弹性提升 23% 骨骼密度提升 12% 承受能力提升 64% 不使用觉醒物的情况下，力量提升 66.5% 敏捷方面提升 23.6%。随着一项项数据检测结果被录入，众人看着屏幕上的信息，眼神开始逐渐诡异起来。这小子光凭被动属性加持都可以达到 B 级水平了吧？差不多。单说被动属性提升，这家伙在今年的这些学生里估计可以进前十了。可惜了，觉醒物的能力太一般了，要不然可以冲击一下 A 级。一个研究员很是不解道：“为什么一个科技类觉醒物的效果是提升力量呢？”俗话说：“相由心生”，每个觉醒物都是觉醒者内心的映射，觉醒物的能力与本体也是如此。如果觉醒物是一把剑。那能力大多跟战斗有关。如果觉醒物是一根绳子，那能力大部分会与束缚控制有关。结果叶峰这里觉醒的是一个科技类的东西，但能力却是最为简单普通的力量提升，这就让人不解了。另外，上面还要求必须将这家伙的所有信息全部检测完，就连 A 级的那几个学生，他们都没有测得这么详细过。忙碌了一个多小时，所有的信息终于全部测试完成。随着各项数据汇总，一台仪器上开始运转，片刻后，上面出现一个数字68。对于这个结果，众人都没有露出什么惊讶的神色。在知道叶峰能力的那一刻，他们就已经预估出来区间了。后面看到叶峰的各项数值提升，他们就已经确定叶峰可以达到 B 级标准了。这时大门打开，一名白发老者走了进来。老人满脸皱纹，行动迟缓，但在他的胸前挂着一枚特殊的徽章。看到来人，几人刚忙行礼：“副院长大人，检测完了。”副院长淡淡道。一个研究员立刻道：“检测完了 ，B 级6 8评分，无所谓。这个人的资料封存，评分给他改成 B 级60。嗯，你刚才说什么评级？”副院长问道。“B 级。”六十八评分，怎么了？副院长，没事了。说罢，副院长匆匆离去，留下众人一头雾水。来到实验室外，
副院长老脸一红。原本他受人所托，帮忙修改一下叶枫的觉醒物评分的。安保不检测室既然负责学生们的觉醒与评测，那势必会有一些特殊的权利。对于他们而言，修改评分很容易。不过一般而言，他们修改评分是针对那些妖孽天才。当评分达到 A 级后，每一个觉醒者都会被高度关注。一些人的觉醒物能力如果特殊，安保部高层会直接将信息封禁。还有一些身份特殊的，不需要来测试，直接伪造一个假的评分信息。反倒是觉醒物评分没有到达 B 级，强行加上去的这种很少。毕竟天赋评分可以改，但觉醒物本身的能力改不了。所着等级提升，觉醒物的能力差距越来越大。即使这种人混到毕业，也无法成为冒险家、执法者、安全部龙卫等这种战斗类型的职业，最多也就是去安保部托个关系，弄个文职。但这样跟上普通院校有没有区别？副院长喃喃道：“忙我可是已经帮了，不过他的觉醒物已经达到 B 级了，不需要我修改了，所以那个人情应该算是还了吧。”安保部大门外，张一峰早早的在那里等待着。虽然自己以前是安全部的龙卫，但如今受伤退役，也就没有了曾经的职位。现在他的身份还没有资格跟进去。此刻张一峰很是着急，他在门口不停的来回走动着。一般的觉醒者体检半个多小时也就完事了，尤其是叶枫的的觉醒物能力是力量加持，本身能力很简单，这种情况应该很快就结束了才对啊。但是这都快两个小时了，居然还没有动静，倒不是他多么关心叶枫，他只是对这个学生有些欣赏。之前操场上的那一拳，不管威力大小如何。就他散发出来的气息和发力的动作的标准程度，就让他很欣慰。张一峰都不知道多久没有体验到这种感觉了。等待中，大门终于打开，叶枫面带笑容的从里面走了出来。叶枫同学，怎么样了？叶枫没说话，只是将一张检测成绩单递了过去。姓名：叶枫，等级：一星，觉醒物：小霸王力量机，被动效果：力量加三，体质加四，速度加四，主动效果：大幅度强化力量和爆发，初步提升 50% 持续时间半小时。评分： 6 8 B 级。刑天武道馆，晚上快十点的时候，叶枫走路摇摇晃晃的回到了武馆。评级出来后，张一峰帮叶枫办理转班手续去了，叶枫则是成为了班里的焦点。B 级评分摆在这里，这东西是瞒不住的。叶枫估计第二天自己就要被转到尖子班去了，临走之前那肯定要跟老王好好庆祝一下。于是放学后，两人又喝了一顿。当他回到307房门前，瞥了一眼309房间，忽然想到什么：今天三百块好像没找自己陪练啊，没找正好。今天喝的有点多，真要打起来还真不好说呢。摇摇头，叶枫回到房间洗漱。临睡觉前，忽然想起，好像还没有告诉爷爷自己的情况呢。于是，叶枫又给叶明峰打过去。这次电话还是秒接，不过最开始电话那边一阵呼呼的风声，很快又有消失了。略带醉意的叶枫没有在意，开心道：“爷爷，我的评分出来了，六十八分 ，B 级。”边传来叶明峰爽朗的笑声：“哈哈，那肯定啊，我说没问题就没问题。这回你该放心了吧？还有半个月，你可要抓紧了。”叶枫嘿嘿一笑：“放心吧，就我现在的成绩，考一个觉醒者学院，轻轻松松。你小子刚到 B 级就飘了。”你是不是忘了觉醒者学院考试还有实战考核了？你比其他人晚训练了半个月得抓紧。我可是屠杀过野猪的，实战肯定没问题。那还不是我教的好。对对对，爷爷最厉害了。对于现在的叶枫而言，高考不管是文化成绩、体测还是实战都没有任何压力。接下来需要考虑的只是在可以选择的学院里面挑选哪一个罢了。不过这些东西没必要跟叶明峰解释太多。B 级评分到手，叶枫很是开心，隔着电话跟叶明峰聊了起来。最开始是叶枫说，慢慢的变成了叶明峰念叨。叶枫静静听着，也不反驳，时不时的附和几声。说着说着，再度聊到了高考这个话题。叶明峰问道：“对了，高考之后如果分数够，打算去哪个类型的觉醒者学院啊？”叶枫一愣：“嗯，觉醒者学院还分类型的吗？”这段时间，叶枫都在背历史，觉醒者学院的信息还没有仔细研究。那边叶明峰无语，不过想想也是，或许小峰自己都没猜到自己可以拿到 B 级评分。叶明峰认真讲解道：“下国的这些觉醒者学院背后，可是有大股东资助的，军方、财团、冒险家。”在叶明峰的介绍下，叶枫很快明白了三者的区别。觉醒者培养是需要花费海量资源的，指望学费什么的是不可能赚回来。普通觉醒者也没那个钱缴纳学费，所以所有的觉醒者学院背后都有金主帮助。与军方有关的觉醒者学院出来后，进入下国的安全部或者执法者联盟要比其他学院更简单。各大财团供给的觉醒者学院，很多觉醒者还没毕业就会被那些财团招揽，毕业后直接成为他们的私人部队或者佣兵。冒险家学院各方占比都不太高，跟其他两种相比不占优势。不过这种学院有绝对的自主权的，从这种学院的觉醒者出来后，更愿意去秘境探索，成为一名无拘无束的冒险家。其他冒险家也更愿意招揽这种人，成为自己的伙伴。叶枫听罢沉吟起来，之前他只是知道觉醒者毕业后有多重职业选择，没想到这里面还有各种门路。不过叶枫的目标成为冒险家，去哪个学院都可以。一老一少聊了足足半个多小时，叶明峰才依依不舍地挂断了电话。叶明峰松了口气，小峰的梦想算是替他完成了，以自己孙子的平日里的表现，加上68的觉醒物评分。考入觉醒者学院肯定没问题了，至于去哪个，到时候再说。实在不行，再让他们还自己一个人情呗。一个人情让自己以前对孙子的愧疚减轻了许多，很划算。汪汪！正感慨着
，黑子忽然叫了起来。叶明峰扭头看过去，不远处一个恐怖分子正被黑子压在地上，那恐怖分子四肢全都被藤蔓牢牢锁住，上面还趴着一个黑子，脖子更是被一根粗壮的藤蔓缠了好几圈。此刻脸色涨红，双眼充血，似乎马上就要咽气的模样。叶明峰意识到什么，一挥手缠住那人脖子的藤蔓，缓缓松开。那恐怖分子剧烈咳嗽起来。不过，终于呼吸到新鲜的空气，让他有一种劫后余生的感觉。叶明峰露出一副抱歉的表情：“不好意思，刚才怕你影响到我跟我孙子聊天，把你嘴堵了。”恐怖分子看向叶明峰，浑身都在颤抖：“魔鬼，这家伙是魔鬼！你跟你孙子聊天就聊天，缠我脖子干什么？再说我都被定在这里，你换个地方聊不行吗？”叶明峰继续道：“你是主动坦白呢，还是让我动手呢？”那恐怖分子哭丧着道：“大爷，您倒是问啊！”叶明峰一拍脑袋，略带歉意：“哎呀，年纪大了爱忘事，原来我还没问呢。”恐怖分子，叶明峰好奇道：“你的上司是谁？我只知道他代号叫梅花 K， 我们一直叫他 K 哥。”哦，叶明峰眼中闪过一抹金光，原本以为抓住的只是一个小喽啰，结果没想到后面居然还珍藏着一条大鱼。别人不清楚，他可是非常清楚，在那个组织拥有扑克牌的任何一个人都不是等闲之辈。他长什么样？觉醒悟能力是什么？那恐怖分子摇头：“这个我真不知道啊。”他一直穿着灰袍，戴着面具，我只能看到棕色头发。叶明峰喃喃道：“你既然什么都不知道，那留着你还有什么用呢？”那恐怖分子闻言，瞳孔猛地睁大，竭尽全力反抗着：“不不，救鹅！”几分钟后，阴暗的小巷中一切归于虚无，所有与那个恐怖分子有关的一切东西全部消失，甚至连被荆棘钻过的泥土都恢复到了原来的样子，就好像一切都没有发生过。叶明峰慢慢悠悠地骑到黑子的背上，摸了摸他的头：“黑子，走吧，去其他地方再找找看。”汪汪！一人一狗就这样缓缓消失在了阴影中。另一边，叶峰打完电话，痛快地洗了个澡，准备睡觉。不过想了想，今天的游戏还没打。虽然状态不太好，但拥有传承的自己欺负几只魔兽应该没问题吧？想到这，叶峰召唤小霸王游戏机，再度进入游戏空间。一墙之隔，陈新兰躺在床上，双眼无神。他此刻的状态跟前两天完全是两个人，因为一些原因，他的身体出现了问题。不过，一声要强的陈新兰一直坚强地走了过来，因为他心中又一个目标尚未完成。然而，半年前他自然觉醒后，问题更严重了。为此，他的父亲给他找来特殊的觉醒物——封印那种能量，但代价就是不能有太多的情绪波动。同时，一旦情绪失控，就会加重副作用。半年来，他无时无刻不再忍受着这种痛苦的折磨。本以为自己的未来就要如此的时候，两天前一缕清香缓解了他的痛苦，那种轻松愉悦的感觉是他半年来都未曾享受过的。陈新兰满怀希望，一度怀疑自己可以变成与正常人一样了，但今天早上香气持续的时间锐减，到了中午更是没有出现。此刻已经是十点半了，但香气还是没有出现。很显然，那香气的源头出现了问题，它可能永远都不会出现了。所以，我就该一直承受这种痛苦吗？陈新兰低声道：“从小要强的他，此刻眼眸中都泛起了水雾。这一刻，多年来一直紧绷的神经与承受的委屈全部爆发。就在他即将崩溃那一刻，一缕熟悉的清香忽然进入他的鼻腔。原本都要落泪的陈新兰身体一颤，两滴晶莹的泪珠瞬间滑落。一夜无事，转眼天明。次日清晨，一缕朝阳穿过窗户照进房间，整个卧室明亮了许多。一大早，陈新兰就穿上了衣服，在房间等待着什么。某一刻，隔壁房间响起了闹铃声：夏天，夏天悄悄过去，留下小咪咪。”压死你，压死你，不让你喘气！陈新兰很是无语，那个钢铁直男的品味是真的不咋。心中的吐槽还没有结束，下一秒铃声消失，而后淡淡的清香出现了。陈新兰一愣，这个画面自己好像在哪见过。不过他现在没有时间理这些。有了昨天的经历，陈新兰现在干劲十足。他不能一直被动等待香气来拯救自己，所以他要想办法找到香气的源头。自己的房间是在武馆的西南角。昨天他测出往东的极限距离是50米，现在他要趁着香气没有消失之前，将其他几个方向也测试出来。另一边，叶峰也开始了第一关的正式攻略。经过前几次的摸索，叶峰已经总结出来一套合理的战斗方式。最开始，叶峰没有召唤魔王武装，直到野猪出现后才召唤出来，一击毙命，然后收回魔王武装，取下野猪獠牙作为武器继续战斗。随着一只只魔物被击杀，时间很快来到了十分钟。青狼王出现，叶峰则是游走于刀尖之上，将攻击一一躲开。等到青狼王消失的那一刻，叶峰才重新召唤出魔王武装。接下来，真正的战斗才刚刚开始。丛林中大量的魔物从四面八方涌来。战场中心，叶峰手持紫红色的碧铠，如同杀戮机器，无情收割着魔物的尸体。遇到弱的一爪子带走，遇到麻烦的紫雷招呼。短短六分钟，叶峰的脚下魔物已经堆起了一个小山堆。当时间来到第二十分钟，周围的魔物忽然消失了。叶峰一顿瞥了一眼系统时间，他知道第二个 BOSS 要出现了。咚咚咚，大地开始微微颤抖，远处传来沉闷的撞击声。叶峰顺势看去，脸色骤变，一只巨大类人形怪物从丛林中缓缓走来。那怪物身高超过四米，头上有两个红色的犄角。脸部被白色的符文覆盖，看上去十分古老。他的通体棕黑色，浓密的毛发下可以清晰的看到那健硕的体魄。那魔物手中拿着一把巨大的斧头，手腕上和腰上还有某些毛皮制作的修饰。看到那怪物的第一眼，叶峰就认出来了。
，战斧牛头人。作为紧邻昆仑秘境的城市，叶枫以前时不时就会刷到昆仑秘境的相关信息。这个战斧牛头人是昆仑秘境里的特有魔物，他们生性好战，以部落方式群居生存，而且已经拥有了一定的智慧文明。任何想要进入昆仑秘境的冒险者，首先要解决的就是这些魔物。叶枫不清楚为什么自己的游戏里会出现昆仑秘境的魔物，但现在不是思考那些的时候。根据冒险家发布的信息，这种体型的牛头人应该是二星战力，有的可以达到三星。尼玛，闯关模式第一关弄出这种级别的，你有意思吗？哦，不对，之前的青狼王有时间限制，那么这个战斧牛头人应该也有时间限制。三分钟，思考中，战斧牛头人已经挥舞着战斧冲了过来。那三米长的战斧划过虚空，狠狠劈下，抚慰到叶枫就已经感受到那恐怖风压了。没有任何犹豫，叶枫纵身朝着一旁翻滚，躲开这恐怖的一击。下一秒，战斧狠狠砸在地面上，轰隆隆。战斧落下的位置，地面上被砸出一个巨大的深坑。几米外的叶枫可以清晰地感受到地面的剧烈晃动。尼玛，这个战斧牛人头的力量是多少？他感觉这一斧头下去，张老虎都扛不住呢。没有命中，战斧牛头人重新扛起战斧，大步朝着叶枫走来。见状，叶枫毫不犹豫地转身就跑。傻子才会跟这种怪物战斗呢。猫，战斧牛头人咆哮一声，大步朝着叶枫追了上去。叶枫原本以为这家伙体型这么大，移动速度很慢才对，但当他奔跑起来后，叶枫这才发现自己猜错了。浑身腱子肉的战斧牛头人奔跑起来，如同火车一般，带着势不可挡的气势。同时，那速度竟然比前面的青狼王之快不慢。随着他的冲刺，整个地面都开始颤抖。跑不过，感受着震感不断增加，叶枫知道战斧牛头人正在快速逼近。战斧牛头人几个呼吸间已经追上叶枫，战斧再度举起，对着叶枫就是一击横扫。那威力仿佛将空气都给切割成了两半。叶枫奋力躲避，但战斧牛头人的这一击攻击范围极大。叶枫虽然躲开了战斧，但战斧划过造成的能量余波无法躲开。砰！叶枫瞬间被将他震飞出去，他感觉刚刚有一堵空气墙撞在了自己的身上，胸前的肋骨寸寸断裂，五脏六腑差点移位。在地上滚了七八圈，叶枫才停下。他擦了擦嘴角的鲜血，尝试几次没能爬起来。失策了，这个果然能排在青狼王后面的 BOSS 肯定会更强。见状，叶枫不再反抗，听着战斧牛头人的脚步声缓缓靠近，叶枫的脸上没有任何的恐惧。他现在脑海里想的分析这个 BOSS 的信息：游戏不可能让自己轻松躲开 BOSS 的攻击，下次再跟这个家伙战斗，看来不能逃离。这个 boss 一旦跑起来，谁也挡不住。这个牛头人跟那个青狼，谁更厉害呢？思索中，战斧牛头人已经走到了叶枫身前，比他还大的战斧瞬间落下。Game over。回到游戏空间，叶枫并没有沮丧，相反，他还有些跃跃欲试。打 boss 肯定得一步一步来，这次犯了错，下次不再犯，知道 boss 的技能，找到应对方法就好了。依靠剩下的精神力，肯定不能支撑自己再尝试一次。想了想，叶枫没有去刷一星迪利亚的副本，他打开一星商城，体质加一，灵魂金币160。力量加一，灵魂金币160速度加一，灵魂金币160精神加一，灵魂金币80灵魂金币372自从获得魔王武装传承后，叶枫就没有购买过东西了。一天的时间居然又这么多了。不过这里面大部分估计是刚才那几分钟获得的。从15分钟到20分钟那五分钟的时间，叶枫保守估计自己杀死的魔物上百只。想了想，叶枫强化了一下体质和速度。这种关卡对于力量的要求不高，难得是如何持续战斗和生存下去。消费完，叶枫看了看时间，干脆去找一星迪利亚适应自己的身体属性去了。我虐迪利亚千百遍，他依然待我如初恋。十分钟后，叶枫虐完一遍，迪利亚心满意足的退出游戏空间。当叶枫打开门准备下楼，楼梯口处陈星兰正好上来。早啊，三百块！叶枫礼貌的打声招呼。以往陈星兰听到叶枫这么说，肯定会送给他一个白眼，顺带狠狠瞪他一下。但今天的他完全搭理叶枫，直接跟他擦肩而过，连看都没看一眼。叶枫有点懵，三百块今天这是怎么了？摇摇头，叶枫没有理会，下楼吃饭上学去了。这边，陈星兰急急忙忙回到房间，是因为她要整理刚刚收集到的信息。在刚才的十几分钟里，陈星兰跑遍了三楼、二楼，甚至是武馆外面，为的就是找到那股香味，散发边界。来到房间，陈星兰翻出一张 A 纸，开始画图。片刻的功夫，刑天武道馆的简单俯视平面图画了出来。这时，周丽的电话响起，陈星兰立刻接通：“周叔叔，你那边怎么样了？差不多了，我刚才找了一个感知型觉醒者，把你的那些点的距离都计算出来了。”西边会客大厅的的那个点，距离你的房间距离在4 8八至五十米。二楼，很快，周丽将陈星兰感知到的边界点跟他房间坐标的距离全都讲述出来。这边陈星兰一边标记位置，一边画图。当所有的标记画完，那些点粗略的看上去像是一个圆，虽然不是太过标准，但已经可以证明自己之前的猜测了。稍微对比一下，陈星兰脸色古怪，这个圆的中心与他的房间位置差不多。不对，差一点。陈星兰拿着笔写写画画，做中垂线，做香蕉线。忙活了半天后，他最终确定中心位置在自己房间的东边三米左右的位置。隔壁房间，隔壁是307房间。前两天叶枫刚搬进来，陈星兰话说到一半，忽然停住了。香气是从上周五开始的，叶枫是从上周五搬进来的。香味早中晚出现三次，每次出现的时候，叶枫都在房间。唯有昨天中午没有出现
。而那个时候的叶枫去上学了。早上的时候，我听到了叶枫的闹铃声，然后闻到了香气。这个场景之前也出现过一次，所以那个香气叶枫是早上醒来做了某件事导致的。这一桩桩一件件事情汇集在一起，答案已经再明显不过了。那个香气的源头就是叶枫，那家伙身上有某种能力或者物品可以产生那种特殊的香气。这一刻，困扰自己几年的问题终于得到了解答。这时，周丽下边忙完也上来了。小兰，可以确定源头吗？找到了，陈新兰下意识回答。周丽大喜，哦，源头在哪里？陈新兰眼神古怪道：“隔壁房间307。周丽，片刻后，周丽听完陈新兰的猜测，忍不住哈哈大笑起来。天意呀、啊，天意！当初叶枫来体测，如果自己没有好奇接触，叶枫就不会成为陪练。如果当初王家的那个富二代找事他没有出手，叶枫可能已经不干了。如果上周自己没有答应叶枫的要求，他就不会住在这里。原本周丽只是觉得叶枫是一个好苗子，顺道帮一手。”结果没想到，反而拯救了小兰。陈新兰很是不解，他是怎么做到的？谁知道呢？每个人都有属于自己的秘密，或许跟他的觉醒物有关。周丽不确定道：“在这个全民觉醒时代，什么东西都有可能出现。那接下来怎么办？”陈新兰问道。之前他想过很多种可能，但唯独没有想过香味的源头是一个人。如果是一个物品，花费一些代价就可以换来。但现在香味的源头变成了人，让陈新兰有点懵了。自己以后总不能走到哪都带着叶枫吧？陈新兰的脑海中浮现出某个奇怪的画面。他的俏脸忽地染上了一层粉色，周丽没有注意，他此刻正摸了摸络腮胡思考。我们还不确定叶枫是如何产生那种香味的，如果是可以批量制造，可以选择合作收购什么的。后一句周丽没说，如果不能，那就代表小兰跟叶枫必须一直在一起。回头大哥回来知道这事，以他的性格，估计会直接把那小子给绑架了吧。周丽猛地一哆嗦，不行不行，这事绝对不能让大哥知道。虽然相处时间不长，但他自认为还是比较了解那个小家伙的，有脑子，有眼力见，知进退，有天赋。表面上看上去贪财了点，但并不是那种过分贪婪的人。他有自己的原则跟底线。或许叶枫的觉醒物品级不会非常高，但周丽觉得这个少年的未来潜力很大。觉醒物品级和成就之间并非完全划等号的。啊，这么一看，小峰这还其他方面还是不错的。小兰今年16岁，两人差一岁，年龄方面刚好合适。至于性格，周丽忽然问道：“小兰，你觉得小峰这个人怎么样？”他，那个家伙嘴又臭，脾气又硬，还贪财好，还是钱如命，反正他浑身上下全是缺点。一说到叶枫，陈新兰就抱怨的没完。然而，周丽看着陈新兰那不停抱怨的样子，嘴角微微勾起。这几天，小兰脸上的情绪比以往半年加起来都要多，时而开心，时而生气，时而沮丧，时而高兴。相比以前总是冷冰冰的样子，现在的她应该更像一个正常人了。这才是一个16岁的少女应该有的样子。而且跟叶枫在一起出现情绪波动，似乎从来没有引起老毛病。咦，你这么讨厌小枫吗？我还以为你们相处的很不错呢。周丽假装疑惑道：“谁跟她相处不错？”但凡我找到其他合适的陪练，我早就换人了。周丽故意道：“这样吗？那我回头帮你换一个，正好我认识一个朋友。”不要！陈新兰闻言赶忙道，似乎是发现自己情绪有点激动，俏脸扭头，脸上刚刚消散的红晕再度出现。那个现在咱们讨论的问题，不应该是叶枫身上的香气的问题吗？万一万一那个香气不能制作？陈新兰说道，后面声音越来越小，俏脸也越来越红。周丽一旁笑而不语。作为过来人，他怎会不知道陈新兰此刻的情绪？哎，十六岁了，也到了谈恋爱的年龄了。所以自己要不要撮合一下？荣光中学尖子班二班，讲台上一位任课老师正在给众人介绍刚刚转班的叶枫。台下少男少女们盯着叶枫的脸议论纷纷：“这是哪个班的？居然这么帅！你看他那幽怨的眼神，好有魅力啊！靠，这家伙长得怎么跟小白脸似的？觉醒物该不会是面膜吧？”众人讨论的重点不是叶枫觉醒日过去半个月才挖掘出来觉醒物能力，而是因为叶枫长得有点小帅。那种帅不是单纯长得好看，而是这家伙的气质神态有一种特殊的魅力。最开始，叶枫是打算去十七班的，结果还没到教室就被张一峰叫住了，再然后就把他拽到了这里。张老虎办事效率是真的高，一晚上就把叶枫所有的事情解决完了。路上还顺道给他讲解了一下尖子班的情况。全校觉醒物评分超过六十分的学生有一百多人，这些人分成了两个班，叶枫转的是二班。上午是自由学习时间，不会的有老师教导，或者干脆找老师一对一辅导。如果想干其他的也可以，就比如现在应到六十多人的班里，却只来了不到三十人，剩下的人不知道去干什么了。异能者学院对于文化课成绩的要求不高。高考虽然占了三分之一的比重，不过题一般都很简单，所以在这最后的半个月，更多的学生们会将精力放在实战上。下午体育馆前两节课是一般的学生使用，后两节课是他们二班使用。学校几乎将所有的体育老师都派了过去当教练，辅助学生们锻炼提升实战能力。此外，作为尖子生还有其他优待，比如去二楼吃饭不花钱，可以申请单人公寓宿舍等等。总之，为了帮助他们这些学生冲刺高考，学校投入了不少资金。这些里面，叶枫也就对二楼食堂感兴趣，其他的都无所谓。学习方面，他已经没问题了，体测更不用说。至于实战，如果考核的老师是一星，谁打谁还不一定呢。要不是因为今天第一天转班不敢太招摇，叶枫都想立刻离开这里了。
。好在张一峰只是简单的讲了两句就走了。叶峰快步来到教室没人的角落，安静的坐下。教室里再度恢复了平静。当第一节课下课，几个女生凑了过来。叶峰同学，你是哪个班的？叶峰同学，你的觉醒物是什么？叶峰同学，加个好友呗。我家今天就我一个人。对此，叶峰早很无语。系统给的魅力属性完全是负面效果。现在的他可一点都不想出名。十七班觉醒物很一般，没企鹅，没手机，不加好友。谢谢。片刻后，众人发现叶峰不想跟他们交流，也就识趣的离开了。他们来这里是为了冲刺高考，为了考入更好的觉醒者学院。现在只剩下最后半个月，可没有时间谈。说爱，后面的几节课不再有人打扰自己。对此，叶峰舒服了许多。没事的时候，叶峰看看书，刷刷手机，搜一下新闻啥的。极星组织事件已经过去好多天了，最近这两天没有什么劲爆的消息了。刷着刷着，叶峰忽然翻到一个新闻：昨日清晨，一线千旅店发生重大火灾。看着那个熟悉的旅店名字，叶峰一愣。他上周恰好去过那里，本着好奇的心情，叶峰打开了新闻。报道中，火灾燃烧范围很大，连周边的房屋都引燃了，最终结果造成了三死十七伤，初步断定是有人故意纵火，目前还在调查当中。当看到火灾出现的时间，叶峰脸色一沉。火灾出现的时间正好是他离开后十几分钟后。叶峰可不相信这是巧合。那天早上，他刚刚通关一星迪利亚，获得了黑桃 K 觉醒物道具，当时使用的时候察觉到一丝异样，就没有再继续。现在看来，自己的判断是正确的。极星组织的人通过那个黑桃 K 发现了他的位置，然后他们过去调查，发现自己不在了。为了毁尸灭迹，一把火烧了旅店。饶是一向遇事波澜不惊的叶峰，都有点小小的后怕。当时如果晚走几分钟，自己估计就要交代了。当然，危机还没有解除。既然他们可以追到旅店，那自己的一些信息，比如身高、长相什么的，很有可能已经被对方知道了。被找到只是时间问题，危险正在逼近。好在现在知道了。叶峰的神色忽然古怪起来。既然他们可以根据自己使用黑桃 K 确定自己的位置。那是不是代表可以趁机反过来抓捕他们？猎物和猎人之间可是能够互换的，所以怎样做才能和在不暴露自己身份的同时，让安全部的人相信自己？一瞬间，叶峰的脑海中便出现一个身影：老王。十七班，王恒趴在桌子上无聊的打着哈欠。好基友走了，现在就剩下自己一个人，感觉空落落的。不过疯子能进入尖子班，未来可以前往觉醒者学院，他还是由衷的开心的。以后出门跟人聊天，可以骄傲的说，考入觉醒者学院的那个是我兄弟。无聊中，王恒召唤出新闻日刊报。他简单看了一眼，就又收回去了。今天的报纸内容又没有更新。王恒报纸内容有的一天一换，有的两三天一换，他本人是无法控制的。不过想到自己的评分，王恒也就释然了。都二十三分了，还要啥自行车啊？发呆中，叶峰忽然发来信息：一会儿下课，食堂二楼见。看到信息，王恒咧嘴一笑：“我就知道你忘不了我。”第四节课的铃声响起，王恒瞬间起身直奔食堂二楼。当到了二楼，正好看到叶峰端着饭菜往桌子上摆，此刻各种饭菜快要把桌子塞满了。老王这边，叶峰放下饭菜，朝着王恒招手。我靠，你薅羊毛也不能这么薅吧？看着那一桌子饭菜，王恒惊呆了。这些要是花钱买，恐怕得三五千了。叶峰一笑，学校给的福利不用白不用。哈哈，那我可就不客气了。以往以王恒的家底，一次最多也就敢点两三个菜，如此奢侈还是第一次。看着一桌子蘑菇肉烹饪的美食，两人食欲大开。王恒一边啃着一个猪蹄，一边问道：“疯子，尖子班体验怎么样？”叶峰同样吃得满嘴流油。一般般，上午一样在班里刷题，实战课在下午呢，不是吧？我还以为多高大上呢。觉醒者学院才是真正的开始，现在连起步都不算好吧？两人一边吃着一边闲聊，足足半个小时后，终于吃不动了，才停下。王恒打了个饱嗝，一动不想动了。吃饱了？叶峰笑眯眯道。吃饱了，我感觉我的胃都要炸了。叶峰露出一个意味深长的笑容。吃饱了就休息一下，正好我有一件重要的事情跟你说。王恒，叶峰掏出手机，上面是上周五旅馆被烧的那个新闻。王恒瞥了一眼，立刻道：“这个我看了，有人故意纵火，烧死三人，重伤十七人。要不是有之前的极星恐怖事件，这算得上大新闻了。”我知道纵火犯是谁。叶峰神秘一笑。王恒一愣，赶忙问道：“谁？你怎么知道的？”旅店被烧之前，我正好从里面出来，跟一个身穿灰袍的家伙打了个照面。叶峰边瞎话，是张嘴就来。我最开始没有在意，今天看到这个新闻后，我才把这个联系起来。那个旅店被烧的时间正好是我离开几分钟后，所以应该是他。王恒问道：“那你看到那家伙的正脸了吗？”没有，那家伙戴着面具呢，很怕见人。不过我跟他错身的时候，听他在跟人对话，说下周二，也就是今天晚上，要来咱们学校引爆什么东西。虽然这个解释听起来很扯，不过叶峰一时之间也找不到更合适的了。他要勾引那个极星组织的人来，就必须使用黑桃 K。放眼整个平安市，能在龙卫管控下使用黑桃 K 不被发现的，也只有学校了。咱们学校，王恒大脑有点转不过来了。纵火犯跟荣光中学有什么关系？难道纵火的人是荣光中学的学生或者老师？那为什么要选在今天呢？王恒的 CPU 疯狂燃烧，某一刻，他忽然一拍大腿，兴奋道：“我知道了！”王恒的声音很大，一下子周围不少同学看过来，众人全都用奇怪的眼神看着他。王恒尴尬的挠挠头
。片刻后，等其他人的目光从他身上离开，他才低声道：“疯子，我知道了，知道什么？”叶枫一脸懵圈，王恒一本正经道：“那家伙应该是咱们学校的学生或者老师，我估计今天应该是他们的某个纪念日，来学校放烟花。结果到了旅店，他发现自己的对象出轨了，于是因爱生恨一把，火烧了旅店报复。”叶枫，你牛逼！叶枫惊了，不愧是八卦老王，这种我随便编的东西，你居然自己还能脑补细节，还别说，这么一听好像比较合理。不过你这么一搞……我后面不知道怎么说了呀。叶枫原本是打算将那个家伙往极星恐怖分子身上引的，灰袍、纵火、引爆，这三者跟之前极星组织的恐怖行动很相似。结果老王直接定性为情侣之间的报复了。叶枫脑袋转了好几圈，终于想到了什么。老王，我感觉你说的不对，哪里不对？王恒问道。你看，如果按照你所说，那家伙是去找对象的，那他为什么要穿灰袍呢？王恒不以为然。那有啥？为了防止被人看到呗。去那种地方肯定是偷情啊。咦？王恒忽然一愣，我怎么感觉自己遗漏了什么东西呢？想起来了，疯子在那里过夜，然后第二天他来学校的时候突然变好看了，看样子是被哪个富婆好好滋润了一晚上。光听说斗地主女生可以美容养颜，没听说男生也可以的呀。叶枫不知道老王的脑子里在想着某些奇奇怪怪的东西。叶枫现在还在想办法把老王的思路往自己的方向引。呃，也许你是对的，不过我刚才搜了一下，极星组织的人出门办事也穿着灰袍。一听到极星组织，王恒顿时兴奋了。对呀、啊。之前报道里说过，极星组织行动的时候都穿灰袍的。你的意思是那家伙可能是极星恐怖分子？嘿嘿，我可没说，都是你自己猜的。不过别管那家伙是不是极星组织的，那家伙肯定是纵火犯，抓他肯定没毛病吧？叶枫尽量将自己撇清关系，随后补充道：“不过纵火犯跟极星组织恐怖分子的战力可不一样，万一报警来的是普通的警察，结果那家伙真的是极星组织的恐怖分子，那可就危险了。”有道理，别管是不是，只要有这种可能就不能大意。哎，疯子。你该不会是让我报警吧？王恒说着说着，终于反应过来了。叶枫见状一笑：“这种好事当然是你来了，我又不喜欢出风头。老规矩，如果成功了，荣誉归你，奖金归我。”下国安全部部门里，一众职员进进出出，很是忙碌，剿灭一个 B 级恐怖组织，查获一家相关大型企业。与此有关的人员累积超过千人。虽然不是所有人都跟极星恐怖分子有关，但按照流程，肯定要全都检查一遍的。如今抓捕任务都已经差不多了，只剩下最后的收尾工作了。此刻，一个审讯室内，刘贺与李斌正在审讯一个恐怖分子。李斌慢条斯理地抽了口烟，淡淡道：“按照我国的法律 ，B 级恐怖分子成员一般都是十年起步，如果情节严重，直接死刑。”我招，我都招。您问什么，我说什么。那名恐怖分子极其配合，不等李斌说完，他就开口了：“这个时代觉醒者的觉醒悟能力千奇百怪，侦查的、测谎的各种能力都有。面对安全部，要么打死不松口，直接处以极刑；要么就干脆老实交代，反抗是没有任何用的。他就是一个小喽啰，完全没有反抗的必要。”刘贺问道：“道，你在极星组织里的任务是什么？他们给我的任务就是侦查你们的动向，每隔三天上报给我的上司。”那名恐怖分子赶忙道：“你的上司是谁 ？K 哥，他长什么样？觉醒悟能力是什么？”恐怖分子摇头：“这个我真不知道啊，我们一直手机联系。不过我被抓的前一天，他就把拉黑了。”刘贺撇撇嘴：“该问的其他人已经问过了，这些信息他们早就知道了。看样子这个家伙嘴里也没有什么有用的信息了。”正要继续问，他的手机忽然响了，来电显示是王恒：“我出去一下。”刘贺低声说了一句，转身出了审讯室。喂，小恒啊，有什么事吗？刘贺接通电话，瞬间换了一副嘴脸，因为王恒的举报，这次案件才能这么快侦破，他也因此得到提拔。等事情结束后，应该就可以升职了。所以他对这个表弟分外亲热。不过他的笑容下一秒就消失了。电话那边传来王恒急切的声音：“表哥，我又发现了一件大事。平安市交通部在某个特殊的房间内，两名工作人员正在不眠不休地调查着监控录像。画面上的录像赫然是一线迁酒店附近的。一旁 K 哥不断在众多录像中搜索着什么。”当初调查完，他习惯性将周围的监控录像摧毁了，结果现在搬起石头砸自己的脚。为此，他不惜冒险去找副市长，为的就是来这里调查。经过一天多的排查，他的手里已经有了几个名单，其中一张照片里，一个青年骑着自行车正在等待绿灯。下午第三节课，荣光中学体育馆内，大量的学生陆陆续续到来。叶枫跟随在人群里，尽量保持着低调。学校为了学生们可以考出好成绩，算是下血本了。体育馆各种昂贵的训练器材随处可见，比刑天武道馆的基础区域也差不多了。甚至学校还给他们配备了足足十二个体育老师进行辅导。叶枫发现张老虎居然也是其中之一。已经训练半个多月了，不需要老师们说什么，众多学生一进来直接开始了自己的训练计划。叶枫环顾四周，啧啧称奇，以往武馆基础训练区可从来没有这么热闹过。看惯了武馆里的那些人，再看这些，如同看一群菜鸡一般。别说，挺有意思的。发呆中，张一峰走了过来。叶枫，你现在什么水平？昨天的那一拳，张一峰可是看在眼里。他知道这小家伙的底子很不错，但具体水平还不确定。叶枫挠挠头，这东西咋说？说自己可以拿满分，那是不是太高调了？想了想，叶枫试探性道：“大概八十分左右吧。”声音不大
，但周围的几个同学还是听到了。而后那几个同学齐刷刷的看了过来。张一峰也是微微吃惊，虽然猜到叶枫有底子，但自己还是低估他了呀。高考实战环节，想要拿到八十分，必须做到跟教官战而不败。目前二班的六十多人里面，可以做到这一步的只有五个。张一峰来了兴趣，你知道八十分是什么层次吗？见张一峰那兴奋的表情，叶峰就知道自己说高了，但话都说出口了，想改是改不了了。不过这群家伙这么菜的吗？八十分都拿不到，在考官手里坚持五分钟。叶峰老实道：“哦，看样子你试过，呃，之前去武馆体验过一次。”张一峰恍然，原来如此。我找个老师陪你试一下，然后再针对你的情况给你相应的训练建议。不用不用，我有自己的训练计划了。叶峰赶忙拒绝：“我还想保持低调呢。”张一峰看着叶峰，眼神古怪。一般的学生能被专业指导，那应该会非常开心啊。但他怎么感觉叶枫很不情愿的样子呢？摇了摇头，张一峰淡淡道：“行吧，既然如此，那你就按照之前的节奏吧。有什么不懂的，可以过来问我。”“好的，张老师。”张一峰一走，周围的几个学生围了过来。“同学，我叫周星，你叫什么名字？”一个留着西瓜头、看上去很斯文的学生道。“叶枫，叶枫同学，你真的可以拿到八十分？差不多吧？那你是怎么做到的？”叶枫想了想，认真道：“多死几次就行了。”周星，众人，众人只当叶枫不想说，没再继续追问。小插曲过后，训练继续。距离高考只剩下半个月，他们必须加班加点提升实力，备战高考实战测试。别人忙自己的，叶枫想了想，继续联系基础的动作训练：站桩、马步、发力技巧。体育老师们游走于学生当中，给其他人指点各种问题。脚步不对，刚才应该再迈大一点，弓步屈膝。力量没用好，那一拳要转动身躯。别害怕，使劲打。对，就这样。时间缓缓流逝，当距离放学还剩半个小时的时候，一个体育老师忽然道：“时间差不多了，想实战训练的可以来训练了。”闻言，很多学生呼啦啦全都跑了过去。叶枫不明所以，不过也放下哑铃，也凑了过去。然后发现这里也有实战陪练训练。训练场上，十二名体育老师正在跟十二名学生切磋。现在这些学生的实力很一般，所以这些体育老师更多的是防守，锻炼学生们的进攻能力，偶尔反击一两次，锻炼学生们的反应能力。叶枫看了一会儿，兴致缺缺。这些学生很多没有底子，半个月的实战练习看似提升不小，但那水平也就表面看着唬人，在内行人眼中就是花架子。这种实力打桩可能凑活，实战死的都老惨了。五分钟后，第一批陪练结束，很快第二批学生冲了上去，接着第三波、第四波，很快最后的六个学生找了一位老师作为陪练，只剩下叶枫傻傻的站在外面。张一峰看了一眼叶枫，走了过去：“叶枫，你也来试一试，正好看看你的水平。”闻言，叶枫直接摇头决绝：“我就算了，出风头这种事打死也不能做，我还想老老实实混到高考呢。”不过叶枫的拒绝，在其他人眼中则是叶枫畏惧了，尤其是之前叶枫说自己可以拿八十分，不少人可都听到了。这家伙长得怪好看的，让不少男生有些嫉妒。现在见叶枫丢人，肯定要踩一脚。我看他是怕了吧？他刚才说自己可以拿八十分呢，就他吹牛呗，连上场都不敢。我看八分差不多。就他那张脸，跟个小白脸似的，打过架吗？叶枫倒是不在意周围的话语，不过仔细想想，一味的拒绝似乎的确不是个办法。一次两次还行，次数多了反而会引起其他人的怀疑。想到这，叶枫终于点点头。行吧，既然如此，那就试试。张一峰一笑，别害怕，随便打。我来给你做陪练。叶枫不语，只是走到场上活动一下手臂，淡淡道：“可以开始了吗？”“当然，你随时都可以。”叶枫也不废话，一步踏出，以腰为轴，一击直拳轰了出去。张一峰抬起手臂抵挡，砰！沉闷的撞击声响起。刚才还在嘲讽叶枫的那些学生瞬间闭嘴。虽然他们不是专业人士，但却看得出来叶枫的拳头很有力量。那家伙好像不是花架子。叶枫不管那些，既然出手了，那就没必要再遮遮掩掩。这一刻，叶枫如同猛虎下山，气势如虹，拳脚之间甚至都打出了破空声。周围围观的同学更是发出阵阵惊呼：“我操！这家伙居然是一个练家子！他肯定是训练时长两年半的练习生。这家伙的动作好标准，高手，绝对高手！”众人惊叹连连，一个插班生居然展现出如此不俗的战斗水平。这家伙刚才说的貌似是真的。如果说觉醒物的评分靠运气，那武道的修炼那就是砸钱了。各种滋养身体的药材，专业的教练，各种辅助治疗的药剂等等。武道意图没钱是走不下去的。这边众人低声谈论着，那边叶枫则是越打越嗨。之前陪练都是被打，这次终于可以打别人了。这种揍人的感觉跟被揍的感觉可是完全不一样的。一个字，爽！叶枫一口气连续攻击了两分钟后，才停下喘了口气。张一峰满意地点点头，不错不错，你的基本功非常扎实，动作也很标准。说着，他看向周围的同学，瞧瞧人家，再看看你们，学了半个月还不如一个刚来的。众人，你夸他就夸他，扯我们干什么？再说了。人家那实力跟你也没关系吧？叶枫摸了摸鼻尖，第一次成为邻居家的孩子，居然是这种感觉。他看了一眼张一峰，问道：“老师，还继续吗？”“当然。”张一峰有些跃跃欲试。接下来我要开始还手了，不过你放心，我尽量将实力降低到你们高考时候的标准。”叶枫点点头，表示无所谓，反正都是玩玩。准备好了
，我可要进攻了！张毅低喝一声，一步踏出，一拳是大力臣直奔叶枫的胸膛而去。不过下一秒，这迅猛的一拳落空了，叶枫一个错步轻飘飘的躲开了攻击。不仅如此，他不退反进，来到张毅峰的身前，一拳打在对方的胸口，一击得手，叶枫迅速来开身位，与张毅峰保持距离，从躲避到反击，行云流水，把周围众人都看傻眼了。好快，刚才发生了什么？叶枫好像打中老师了，我怎么感觉刚才是叶枫占到便宜了呢？不是，好像。老师的拳头没有碰到对方，叶枫趁机反击击中老师了。张一峰这才回过神，看了看胸前的拳印，有些愣神。而后他笑了起来，刚才还担心叶枫会紧张，没敢用力。现在看来，这小子这何止是不怕呀，这分明是老手了，好吧？既然如此，那自己就放心了。低喝一声，张一峰再度发动攻击，这一次速度比之前快了一大截。叶枫眼中闪过兴奋之色，他放弃反击，双手交叉抵在胸前，砰！沉闷的一拳落在手臂上，让他一连后退三步，才勉强止住。张一峰却是得理不饶人，大步跨出继续袭来。虽然只有一只手臂，但后者的是身体属性直接碾压叶峰。张一峰近若处子，动若脱兔，每一拳都势大力沉，每一脚踢出带着破空声。一时之间，叶峰只能不断防守，无法找到有效的反击机会。周围的学生们虽然没有亲身经历，但听着那沉闷的碰撞声，都感觉肉疼。其他体育老师看着场上的叶峰，眼眸中则是带着惊喜之色。看似叶峰被压着打，但他们一眼就看出来叶峰的底子有多扎实，重心很稳，马步扎实。对于力量的运用也恰如其分，面对张一峰这种级别的攻势，没有被击败，反而将所有攻击尽数吃下，甚至时不时还会反击几次。最开始，张一峰跟叶枫战斗的时候比较谨慎，但打着打着，他发现叶枫的承受力极高，防守的滴水不漏，完全找不到破绽。张一峰越打越兴奋，好久没有遇到这种水平的学生了。不知不觉间，他展现出来的战力慢慢超过高考实战的水平了。几个体育老师脸色微变，有人想要提醒，不过却被另一个三星老师阻止了。那个同学还没有到极限，不着急。面对张一峰的猛烈攻势，叶枫沉着应对，同时他的脑海中开始快速分析着信息。力量很强，快有 0.8 的野猪了。动作迅速，攻击直来直往。还好，只有一只手臂，招式比较直白，容易躲避。不行，不能单纯防守了。张老虎的力量和速度都在慢慢增加。如果是这样，某一刻，张一峰的拳都再度袭来。这次叶枫没有抵挡，然而迎了上去，同时挥动手臂，做出攻击的姿势。那感觉就好像放弃防御，打算以伤换伤。这家伙疯了，打算正面硬碰硬。快阻止他，会受伤的。动作慢了一步，他肯定会先被打。不过敢这么拼胆势很不错。周围众人一阵惊呼，惊叹这家伙不要命了。几个胆小的甚至吓得闭上了眼睛。下一刻，所有人都以为叶枫要玉石俱焚的时候，电光火石间，他的身体猛地一扭，偏移了两寸。张一峰的拳头擦着叶枫胸前的衣衫划过，打空了。与此同时，叶枫的铁拳结结实实打在张一峰的胸膛。砰！毫无防备的张一峰被这一拳了，愣是击退了一步。这一刻，整个体育馆陷入了可怕的寂静。足足过了好几秒，有人才回过神。那家伙是怎么躲开攻击的？我感觉刚才眼花了呢。这家伙居然玩得这么刺激！周围的学生们与老师亲眼目睹这一切，直接炸锅了。学生们不明白叶枫刚才做了什么，但老师们很清楚，面对攻击叶枫，没有第一时间做出躲避，而是打算反击。就当所有人以为他打算以伤换伤的时候，后者在极短的时间内又做出了躲避动作。这个反应时间极短，哪怕有 0.1 秒的失误，后果就是他的攻击白费，自己还得被一拳打飞出去。但他做到了。这时，一个体育老师掐着时间站了出来。张老师已经有五分钟了。张一峰停在原地没有动，他还惊讶于叶枫刚才的行为。极限反击，在叶枫做出反应的那一刻，他就知道这个小家伙打算做什么了。可是，一个觉醒半个月的高三学生会极限反击，这种事情比叶枫的觉醒巫师 S 级评分都要让人难以相信吧？不过，不管是巧合还是怎么样，叶枫的确做到了。回过神，张一峰哈哈大笑起来：“不错不错，你小子居然是个练家子，这场比试你赢了。”叶枫擦了擦额头上的汗水，嘿嘿一笑。他还沉浸在刚才的痛快战斗中。张老虎还是厉害啊！刚才展现出来的战力比之前的刚子还要强。跟这种级别的老师切磋一下，貌似也能有所收获。想了想，叶枫问道：“老师，你刚才展现的实力是高考实战的水平吗？”张一峰身体陡然僵住，撇过头，没有看叶枫的眼睛。嗨嗨，我只有一只手，力量肯定要比正常的实战考官强一点。对，高了一点点。最开始自己动手的时候说将战力压制到高考水平的，但刚才打爽了，有点上头，有点没控制住。叶枫点点头，一副原来如此的样子。一旁一位体育老师笑道：“行了，张老师，你还是说实话吧。叶枫同学现在的实力，我感觉可以拿满分了。”死！围观学生们发出阵阵惊呼。满分？张老虎居然说这家伙可以考满分？现在二班里面可以拿八十分的才五个，结果一个半路来的插班生居然可以拿到满分，这是什么妖孽啊？听到这个评价，叶枫没有半点高兴，他的脸一黑，很是幽怨的看向张一峰：“你丫的坑我！”感受着叶枫那幽怨的眼神。张一峰再度将目光看向其他方向，不过尴尬的同时，他也很震惊，这小子以前是干啥的？实战水平居然如此厉害！这时，放学的铃声响起，随着一个老师说了句“放学”，
，叶枫立刻被一群学生包围了。叶枫同学，你好厉害啊！叶枫同学，你有女朋友了吗？叶枫同学，你是真么变得这么厉害的？停！面对众人的热情，叶枫忽然暴喝一声，将众人吓住了。叶枫面无表情道：“不好意思，让一下，我妈让我回家吃饭了。”不等众人反应过来，叶枫一溜烟窜了出去，留下众人在风中凌乱。离开体育馆，叶枫直奔食堂二楼，几份美食刚刚弄好，老王的身影就出现了。两人坐在食堂的角落，叶枫一边吃着新鲜的竹笋，一边小声问道：“老王，安全部的人来了吗？”王恒嘿嘿一笑：“早来了，不过因为担心那个纵火犯可能是学校里的人，隐藏在暗处了。”闻言，叶枫安心了不少，想了想，他继续问道：“他们实力怎么样？”“这个我就不知道了，不过他们可以抓住那么多恐怖分子，这次肯定也没问题。”王恒随意道：“之前安全部都抓捕那么多了极星组织的人了，到现在还没有一个阵亡的，所以在王恒的眼里，极星组织跟安全部的龙位完全是两个级别。”叶枫瞥了老王一眼，没有反驳。很多东西无法解释，只有见过迪利亚的人才知道这个极星组织有多恐怖。虽然叶枫不认为对方实力比迪利亚更强，但对方既然可以通过某种手段找到自己使用黑桃 K 的位置，身份地位肯定不差。那家伙跟之前抓捕的那些喽啰绝对不是一个层次。另外，那家伙身后还有没有其他帮手也是未知数。不过事已至此，怎么都得试一下，即使杀不死那家伙，也必须让他的身份暴露出来。到时候，不管是安全部还是执法者，都会对他高度重视。将敌人暴露在阳光之下，不管他死不死，自己都会更安全。叶枫摸了摸下巴，现在就剩下最后一步，使用黑桃 K 召唤敌人了。刑天武道场， 3 0 7房门前，陈星兰正心不在焉的来回走着，他时不时的会看一下手机，又望向楼梯口方向。现在距离放学都过去一个多小时了，以往这个时候，叶枫应该已经到武馆开始锻炼了，但今天却迟迟没有回来。在焦急的等待中，又度过半个小时，楼梯口终于出现了动静。陈星兰一喜，抬头看去，下一秒却又失望了。来人不是叶枫，而是周丽。周丽看到陈星兰，立刻猜到了什么：小枫还没有回来吗？陈星兰努努嘴，没说啥。周丽一笑，这个点不回来，应该是有什么事，所以你直接给他打电话问一下，不就知道了吗？我要不周叔叔你打吧。陈星兰有些不好意思，这事跟我没关系，你们年轻人的事，你们年轻人自己解决。闻言，陈星兰抿了抿红唇，一咬牙拨通了叶枫的电话。过了十几秒，电话才被接听，那边响起叶枫的声音：“喂，哪位？”陈星兰一愣，这个号码自己之前打过一次，那家伙显然没有保存。不过现在不是生气的时候，他冷声道：“我。”陈星兰，哦，原来是三百块啊！都说了多少次了，不要叫我三百块！陈星兰气得胸疼，这家伙绝对是故意的，绝对绝对是。他深呼吸一口气，让自己尽量平静下来，冷冷道：“你什么时候回武馆？我有事跟你谈。”那边叶枫淡淡道：“我在学校办理了独立宿舍，不回去了。学校的走读生晚上是不用上晚自习的。”叶枫为了保证自己的行为不怪异，特意申请了一个独立宿舍，这样他就有正当理由在学校瞎逛了。然而那边陈星兰听到这个回答，差点宕机，他焦急道：“不行！”你不能住学校，叶枫一脸懵逼。我为啥不能住？因为，因为，哎呀，总之你不能住那里。陈星兰急得有些不知说说什么了。他身体的问题一直都是绝对保密的，在没有解决办法之前，这些问题对于他都是致命弱点。作为励志要成为顶级刺客，陈星兰绝对不可能把自己的弱点告诉其他人。一旦被其他人知道，那自己就危险了。一向不太习惯跟别人沟通的他，情急之下都不知道该怎么解释了。一旁周丽笑着摇摇头，小兰语言交流能力有待提高，不过跟以往相比，已经好了不少了。手机给我吧。接过手机，周丽爽朗的声音响起：“小峰啊，你去学校住也不跟我说一声。”哦，抱歉，周哥，我也是刚进入尖子班，才知道学校可以分配独立宿舍的。叶枫歉意道：“尖子班，独立宿舍。”周丽微微一愣，脸色怪异起来。尖子班什么意思？他很清楚，那是所有高校在觉醒日后弄的特殊班级，专门负责教导觉醒物评级超过 B 级的尖子生。但这东西不是已经开始半个月了吗？叶枫居然说他刚知道，这一刻连周丽都有点迷糊了。等会，小峰。你说你刚转入尖子班，对啊，之前觉醒物能力没有挖掘出来，前两天突然搞懂了测试结果 B 级，这不就转班了吗？叶枫没有隐瞒，不过说的都是表面上的信息。周丽听完，整个人都不好了。之前这家伙实力一天提升一大截，他还以为这家伙的觉醒物特殊，为了不引起误会，他也没有调查叶枫的秘密。结果这家伙今天来了一句：“我之前觉醒物没有完全觉醒，没有完全觉醒，你的实力是怎么提升的？”那玩意跟开挂似的，一天一个样。咦，等一下。如果说这小子之前觉醒物没有完全觉醒，然后来他这里锻炼，结果完全觉醒了，这么一来似乎有些合理了。所以那个香气是在他觉醒物彻底觉醒后出现的。周丽摇摇头，这些东西怎么样都无所谓了。现在的问题是叶枫要住学校，这个问题必须解决。刚才他以为叶枫有事暂时不回来，但现在一听这是要住学校的意，思啊，这可不行。嗨嗨，小峰啊，独立宿舍能有我这里放专属套房住的舒服。再者说，我这武馆的训练效果绝对比你学校好。那边叶枫一挑眉。他听出来了周丽话外的意思，对方希望他回去住。不过刚张嘴，叶枫忽然想到了什么。叶枫一笑，电话里说不清楚，
：“周哥，要不你过来，咱们面谈吧。”“没问题，你在哪个学校？我现在去找你。”周丽当即同意，只要这小子愿意谈，那什么都好说。告诉学校信息，挂了电话，叶峰低声喃呢：“周哥的实力应该不弱吧？”原本叶峰想要告诉周丽自己在这里就住一天的，不过想到那家伙实力貌似不弱，好像可以借用一下。现在他不知道安全部派了多少高站过来，万一出现意外，说不定周哥还能帮上忙呢。看看时间差不多了，叶峰深呼吸一口气，好戏该上演了。叶峰来到公共厕所，将所有厕所全都检查一遍，确定没有人后，他来到最角落的一个，关上门。叶峰从怀里取出黑桃 K 卡片，上周他就只是简单试验一下，很多能力还不清楚，不过这次可以慢慢试验了。心念一动，精神力注入黑桃 K 中，卡片边缘再度发出幽蓝色的光芒，摄人心魄。效果一，锋利。叶峰拿着卡片轻轻滑动墙壁，坚硬的瓷砖如同豆腐一样被轻松切开。讲道理。这个卡片如果是一个人的觉醒物，单单这一点，他应该就可以到达 B 级水准可吧？接着，叶峰将精神力继续注入根深处。当触及到某个东西时，黑桃 K 后面的小丑图像再度睁开了眼，那种奇怪的感觉再度出现。效果二，发送坐标。叶峰知道自己已经将坐标发送出去了。话说，这个能力极星组织之间是干什么用的呢？求救？召唤？叶峰摇摇头，目前的信息太少，暂时不确定。叶峰测试完第二个能力后，并没有立刻收起来。难得有这个机会，肯定要继续测试。随着精神力再度深入，叶峰察觉到这个卡片似乎还有其他能力。这次他的精神力似乎进入到了一个特殊的东西上，随着他的精神力划过那个东西上，就会出现痕迹。除此之外，叶峰还感觉这个东西似乎连接着什么，这边留下的印痕似乎会被传送到那边去。叶峰一挑眉，效果三，发送信息。犹豫了一下，叶峰用精神力编辑了一段信息发了过去。做完这一切，叶峰还想继续研究忽然放学的铃声响起。叶峰不再继续快速中断精神力。他来到厕所外，将卡片丢进早就偷偷挖好的一棵小树下，然后用沙土和石块将其填埋。做完这一切，叶峰如同没事人似的，跟随着人群返回自己的宿舍。十几里外的交通部监控室内 ，K 哥正不断搜索着录像信息。两天没合眼的，他的双眼布满血丝。不过，为了可以找到叶峰，他没有丝毫的休息。排查中 ，K 哥忽然一顿，他感受到手腕处的某种特殊能量波动。一张梅花 K 悄然出现在他的手中，感受着卡片内的信息 ，K 哥神色一震。黑桃 K 的拥有者又尝试使用了。喂，你们两个停一下，查一下，从这里往南 7.5 公里，再往东 1.6 公里是什么地方 ？K 哥突然的声音让两个警卫瞬间醒顿。稍稍等，一个警卫快速操作着一台电脑，很快调出了一个平面俯视地图。他将数值输入进去，屏幕上出现了一所学校的画面。长官，坐标显示的地方是荣光中学。中学 ？K 哥先是一愣，随即脸色铁青。他知道拿走黑桃 K 的人是一个学生，但他没想到是一个高中生。尼玛，一个毛都没长齐的小屁孩去旅店找女人。现在的高中生玩的都这么花的吗？不过现在这些不重要了。这次的位置是学校，说明那个家伙就是那所学校的学生。这个时间还在学校的必定是住宿生，范围一下子缩小了不知道多少倍。所以现在只要自己过去，基本上就可以找到他了。想到这 ，K 哥脸上原本的疲惫瞬间消失，转而变成了无限的兴奋。他瞥了一眼两个工作人员，眼神一闪，闪电般出手将两个两人敲晕，身形一闪，消失在了原地。荣光中学主教学楼楼顶。刘和站在楼顶边缘，带着红外摄像仪，不断观察着四周。随着学生们陆陆续续返回宿舍，视野中可以看到的红色影像越来越少。这次行动一共上面一共派出了六名龙卫，三个二星，三个三星。倒不是安全部没有余力派出更多人手，主要是感觉没必要。这样的阵容，不管是制服纵火犯，还是普通的极星恐怖分子，都足够了。虽然王恒提供了特殊信息，但这个信息只是他的主观猜测，并没有完全的证据。首先，他们无法判断那个灰袍就是纵火犯。其次，王恒讲述的信息彼此之间有很多矛盾点。下午那边调查了，死者一男两女都没有在荣光中学上过学。至于受伤以及逃离的那些人，倒是有在荣光中学上过学的。其中有两个女人勉强附和王恒的推论，但他们一个有对象了，并且好了好多年了。另外一个是做那个的，没有男朋友，所以王恒的猜测不成立。即使有漏网之鱼，就算真如王恒猜测的那样，纵火犯因爱生恨烧了旅店，但对象都没了他，还有必要来学校吗？引爆，引爆烟花吗？不过不管对方是不是。来不来？监控一下，总没有坏处。如果今天相安无事，那明天他们再针对这方面慢慢调查。当刘贺认真观察的时候，他没有注意到一个身影不知何时出现在他的身后。下一刻，人隐身，出手如同幽灵一般，朝他缓缓探了过来。啪！一只手拍在了刘贺的肩膀。刘贺一激灵，只感觉浑身的寒毛根根直立。他下意识就要召唤觉醒物反击。下一秒，一个熟悉的声音响起：“表哥，这东西还有吗？给我一个玩玩呗。”刘贺身体僵住，他擦了擦额头的汗水：“你想吓死人啊？”走路居然没有声音的，王恒尴尬的挠了挠头。刚才那个龙卫叔叔让我尽量别出声的。刘贺一甩额前的刘海，瞪了一眼。行了，老实待在这里，那都不许去。王恒看着下面黑漆漆的夜空，忍不住撇撇嘴。虽然自己是举报人员，但这次的事情刘贺没打算让他要参与的。
但好不容易赶上这种事情，王恒的八卦之心已经无法扑灭了。刘贺不让他参与，他就偷偷在门口蹲着。结果嘛，很快被安全部的人发现，提溜过来了。最后一个龙卫把他带到了刘贺这里。那个纵火犯真要是极星的恐怖分子，一旦发生战斗，这里相比其他地方更安全。消停了几秒，闲不住的老王忍不住问道：“表哥，你觉得那个家伙什么时候行动呢？”刘贺视线没有离开红外摄像，一淡淡道：“行动，干什么？放烟花呀？”或许可能是引爆教学楼，王恒一本正经道：“我前天报纸上就有这么一个新闻，熊孩子为了不写作业炸掉学校。”刘贺嘴角一抽，之前他跟王浩不熟，没有感觉。聊了几次后，才发现这家伙非常中二，整天想着奇奇怪怪的东西。这种性格居然可以破解之前信息给他们提供线索，也是没谁了。当两人闲聊的时候，学校外有一辆出租车停在了校门口，戴着墨镜、穿着灰袍的梅花 K 从这里下来。他看着眼前的学校，布满血色的双眼带着狂热与兴奋。K 哥声音沙哑自语道：“你可千万别让我失望啊！”说罢，身形一晃，消失在原地。荣光中学门口警卫室，两名安全部的龙卫一边盯着门口，一边在屋子里闲聊。我真是服了，就刘贺提交的信息，驴唇不对马嘴，上面居然还真信了。一个叫韩振龙卫忍不住吐槽：相比在这里蹲守一个不知道是不是真的的纵火犯，他更希望去抓捕极星组织的恐怖分子，那种生活才是他梦寐以求的。一旁李冰嗤笑：“你觉得不靠谱，但之前他就是用这个不靠谱的消息抓捕了极星组织的恐怖分子，那只是运气好，运气也是一种实力。”算了，你还太年轻，慢慢学吧。李冰笑着摇摇头。龙卫是安全部的战斗组，专门负责与恐怖分子正面战斗。能进入龙卫的叫醒无天赋，没有差的。像这种刚来时间不长的新人，都有这个毛病，心高气傲，想着立刻出人头地。等过几年，见过谢了，经历一些东西后就明白了。不过想到刘贺的事情，他也很意外。这种天上掉馅饼的事情，他一直以为是幻象，结果居然真的出现了。那小子出门白捡功勋，这上哪说理去？谈论中，李冰看了一眼时间，说道：“韩震。”时间到了，再侦查一次，下次别再让我提醒你了。知道了。韩震很不情愿地取出一个指南针一样的东西，这是他的觉醒物，搜索指南针 B 级72分，注入精神力可以感知附近的东西，感知的对象可以是生命能量，也可以是觉醒者或者魔物。他每隔三分钟就会运转一次，确保没有漏网之鱼。随着精神力注入，指南针快速转动起来，下一刻指针忽然停顿了一下，指向西北方向，不过很快又重新转动起来。韩震一愣，他设定的是感知三星以上的觉醒者。感知半径是10米至60米。之前安排的时候，位置的时候，李兵将刘贺以及另一个三星龙卫调离到距离自己的位置超过60米，就是为了防止他们干扰。结果此刻居然感知到其他三星觉醒者了，怎么了？李兵问道。韩震指着西北方，不确定道：“刚才搜索指南针一瞬间指向西北方向，不过很快又没了。”李兵望向西北方向，眼神有些疑惑。按理说，发现踪迹对方也应该是在学校外面，怎么会在里面呢？哦，想起来了，学校里好像有两个三星的体育老师，难道是他们？不过不管是不是。既然发现了疑点，那就必须侦查一下。他在通讯器里说道：“其他人继续监控，我跟韩震出去巡逻一下。”学校的最北边是一栋独立宿舍楼，那是学校专门为 B 级觉醒者天赋的学生们盖的。此刻，最靠西边的401阳台上，叶峰正拿着一个望远镜，透过玻璃看远处西边的厕所门口。上午发现极星组织的人在找自己后，叶峰就开始谋划了。首先忽悠中二患者老王，让他信以为真。结果这家伙不但深信不疑，还自己给自己脑补剧情。第二步，老王按照他提前准备好的说辞，将安全部的龙卫弄过来。叶峰给他组织好了比较理性的分析，再加上之前他举报有功，那边真信了。第三步则是使用黑桃 K 勾引极星组织的人过来，如果恐怖分子被发现，双方就会大打出手，别管结果如何，自己反正就安全了。如果对方避开了安全部的监控进入学校，那他肯定会来这里调查，到时候让老王直接给他表哥提醒也能达到效果。完美。此刻他一边侦查着，一边跟老王闲聊。风，老王，你那边怎么样了？宇宙新闻办事处，他们不让我下去。楼上乌漆嘛黑的，什么都看不到，伤心，伤心。风看不了就不看了，能参与这种行动已经很刺激了。回头报道的时候，肯定有你一份功劳。宇宙新闻办事处，那必须的，我可是举报者，只要成功了，少说奖励十万八万还是没问题的，得意。风，他们那边发现动静了吗？宇宙新闻办事处还没呢，光在这看星星了，我感觉我都要被喂蚊子了。风，现在已经放学了，我感觉那个纵火犯要行动了，你可以提醒一下。王恒不明白叶峰为什么觉得会是这个时间点，不过还是提醒了一嘴。表哥现在没啥人了，你说那个纵火犯说不定这个时候行动了。这种事你就别管了，专业的事情由专业的人负责。刘贺不想搭理这货，本以为自己在安全部战斗组算是话痨了，结果这家伙比自己还能说。这时他的耳边响起李斌的声音：“其他人继续监控，我跟韩震出去巡逻一下。”刘贺一愣，他们的任务分配中可没有巡逻这一项。李斌说：“巡逻肯定是发现一些不同寻常的事情了，虽然还没有确定就是嫌疑人，但已经需要打起精神来了。”刘贺快速移动红外摄像仪，协助侦查。当他的视线移动到西边的时候，忽然停了下来。红外摄像仪里面出现一个红色人影，那人散发出来的红色比一般的红色更加鲜艳。
，而且那道人影速度极快，一眨眼的功夫消失在一栋建筑后面。报告，学校西边防线发现可疑人员。刘贺立刻上报，具体位置。李兵立刻道：“刚才体育馆后面，疑似往北边男生宿舍方向前进。”一旁韩振闻言，将能量指南针指向男生宿舍方向，精神力快速注入，定向侦查。指南针的感知范围从60米瞬间增长到120米，直接将远处的男生宿舍楼覆盖。下一刻，指南针忽然有了反应。那边真的有高级觉醒者，李斌沉声道：“刘贺，老冯男生宿舍方向集合，其他二星龙未远距离协助，但不要靠近，目标为一个人，危险程度三星。”收到，收到。刘贺回答完，立刻起身，他的眼眸中带着兴奋之色。三星战丽娜绝对不是普通的学生了，对方很有可能是极星的恐怖分子。如果可以抓捕成功，那可又是大功一件。正要准备过去，扭头看到了王恒，李斌眼神有些怪异。就在几秒钟之前，这家伙刚刚提了一嘴说有对方应该要来了，他当时还敷衍回了一句。结果这才过去多久，居然真的出现了。这家伙的嘴是开过光吗？顾不得感慨，刘贺嘱咐一声：“你就在这里老实待着，那都别去。”说罢，小跑几步，直接从北边楼顶跳下去。王恒看到这一幕，人都傻了。这可是六楼啊！三星觉醒者已经可以从这种高度直接往下跳了吗？回过神，王恒直接给叶峰发送消息过去：“宇宙新闻办事处，@艾特峰疯子疯子，我表哥他们发现纵火犯了。”还在观察厕所方向的叶峰一愣，快速回复：“纵火犯在哪？宇宙新闻办事处，不知道。”不过我表哥往西北方向跑过去了，这种大戏居然我不让我看，太气人了！愤怒。西北主教学楼的西北不就是自己的西边吗？那里正好是叶峰所监控的公共厕所方向。可是他看了半天，对方还没有来啊！叶峰四下查看的时候，忽然发现两个成年人出现在男生宿舍楼下面，看两人的状态，似乎在戒备着楼里的什么东西。一瞬间，叶峰明白了，极星组织的头目去男生宿舍找自己了。同时，叶峰也确定了一件事：那个黑桃 K 有问题。男生宿舍里面住了几百人。想要在这些人里面找到目标，肯定有特殊的甄别方法，所以对方很有可能有什么办法在一定范围内感知或者沟通那张黑桃 K。叶峰瞥了一眼男生宿舍，又看了看后面的厕所，两者相距也就三四十米，这个距离对方都无法发现，看样子感应的距离十分有限。如果是这样，那个觉醒物还不算太烫手。危险等级降低后，叶峰眼神忽然变得古怪起来。对方是能力感知还是道具感知？如果是道具，那个道具会不会跟黑桃 K 类似？如果在一定距离内，对方可以感知到黑桃 K 的位置，那黑桃 K 感知到别的卡牌后，会不会也出现反应？感知、联系、定位。叶峰忽然想到了什么，就是说，有没有一种可能，这个黑桃 K 其实是一个觉醒物的一部分？叶峰以前看过类似的报道，有的人的觉醒物不是一个，而是一套。就比如说，有人的觉醒是一桌麻将，他可以随意将两个麻将里面的内容互换。还有人觉醒一套美容套装，里面的每个化妆品都有自己的功效。虽然这种类型的很少，既然有黑桃 K， 就很有可能有红塔 K、梅花 K， 甚至是一整套卡牌。假设一张卡片价值一个亿，那54张就是54亿，发财了。所以，如果自己实力足够强大了，是不是就代表他可以反过来通过卡片寻找对方的踪迹？这一刻，叶峰整个人都兴奋。隐藏任务，实施及难度。原本叶峰还想着这次事情过去后将卡片处理掉，但这一刻他有了新的想法，他要狩猎这个极星组织或者这个极星组织背后的那个组织。男生宿舍楼楼下，李斌四人已经集合，韩震手中的指南针正在不断的缓慢变化着。很显然，那个三星觉醒者正在宿舍楼道里快速移动。兵哥，怎么办？刘贺问道。李斌脸色铁青，三达义他们自认为应该可以很快压制对方，但现在那个纵火犯在男生宿舍，一旦在这里交战，会波及太多学生，谁也不知道他去学生宿舍楼要干什么。这里绝对不能动手，大家先分散开，等他出来。老冯通知总部将这里的事情说明。正说着，韩震的指南针移动速度开始加快，指针逐渐朝着门口的方向偏移。兵哥，隐蔽，在四人撤离三秒后。一个穿着灰色长袍、戴着墨镜的棕色头发男子从教学楼里面出来。那人离开普通的男生宿舍楼后，径直朝着叶峰所在的尖子生男生宿舍方向走来。阳台上，叶峰脸色微变，不过也确定了心中的猜测：对方在寻找那张黑桃 K。不再观察，叶峰回到房间，先是将房门反锁，然后将床单快速撕扯成线条，绑在阳台的栏杆上。做完这一切，叶峰静静地躺在床上，几秒后，呼吸就变成低沉起来。楼下 ，K 哥旁若无人地走进大门，偶尔有路过的学生看到他，眼眸中会有一丝疑惑。然后就个忙各的事情去了。K 哥径直穿过二楼的楼道，走到尽头后又来到五楼。卡牌的十米感应范围可以让他一口气感知三个楼层。然而，当他走到走廊的尽头后，脸色再度阴沉起来。没有，不管是普通男生宿舍楼，还是尖子班男生宿舍楼都没有。他原本以为对方在学校里使用肯定是这里的学生，但此刻找了一圈什么都没有发现。两天的监控室调查，他早就已经十分疲惫了。这一刻，他都想一把火将这个宿舍烧了，发泄心中的愤怒。不过，最后的理智阻止了他。深呼吸一口气 ，K 哥面无表情的往外走。现在还有一个地方没有去，那就是之前发送定位的地方。那里他刚才看了一眼，似乎是一个厕所。
，对方应该是在厕所里偷偷摸索使用的。这么久过去了，人肯定早就走了，所以他根本没有第一时间过去调查。但现在那里是最后可以调查的地方了。离开宿舍门口 ，K 哥径直朝着西边的公共厕所方向前进。宿舍内，叶枫继续装作睡觉。忽然，老王发来了语音：“疯子，疯子，我好想找到目标了。”那家伙刚刚离开尖子生宿舍楼，往西边的厕所去了。王恒的语气中带着兴奋之色。刘贺离开的时候，没有来得及收拾装备，他摸索了几下，真搞懂了红外摄像仪怎么使用。观察了许久，终于找到了隐藏在暗处的龙卫小队，然后就看到一个仪器里浑身通红的家伙从宿舍里出来，相比普通人的那种红色，那个家伙红的快发光了，一看这就不是一般人。听到老王的语音，叶枫瞬间起身来到阳台，望远镜下果然看到 K 哥正在往厕所方向前进。叶枫眉头微皱，老王表哥的战斗小队在等什么？既然已经发现对方了，为什么还不动手？为了保证对方来这里，他可是把黑桃 K 的卡片都埋在那里了。这要是让他就这么把黑桃 K 带走，自己可就亏大发了。在叶枫注视下 ，K 哥与他之前埋下黑桃 K 的地方越来越近， 5 0米、3 0米、20米、15米。叶枫看得揪心啊，我的几个亿啊！这要是没了自己得打多少场陪练才能赚回来啊？就在 K 哥距离卡牌不足15米的时候，他忽然停了下来。下一刻，黑暗中忽然亮起数道火光，砰砰砰！当 K 哥靠近厕所的时候，厕所不远处的一个草丛突然跳出一个红色毛刺青年，他的手里有两把84四式手枪，黝黑的枪口对准 K 哥。随着他扣动扳机，眨眼间十几发子弹破空而出。砰砰砰！原本刘贺只是随便找个地方隐藏起来，谁成想对方居然从宿舍出来后，径直往自己这边走。这种拉近距离的机会摆在眼前，怎么可能错过？当他看到 K 哥进入自己的攻击范围后，便果断出手。如果对方只是一个普通的纵火犯，他肯定不会使用枪械。但很不巧，对方是三星的极星恐怖组织，在不确定觉醒悟能力之前，面对这种敌人，必须第一时间全力攻击。任何一丝一毫的迟疑，带来的都有可能是死亡的代价。每年都会有许多刚刚毕业成为龙卫的菜鸟，因为片刻的迟疑，害死自己，甚至是害死整个小队。觉醒者的世界虽然精彩，但同样残酷。轰！一团巨大的火光冲天起，将 K 哥所在的位置全部笼罩。李冰等人不再隐藏，从其他阴影中缓缓走了出来。众人很是吃惊，这家伙身上居然真的有爆炸物！这要是在学生宿舍，引爆后果不堪设想。刘贺双手插兜，一甩红色的刘海，摆出一个自认为很帅的造型。那一年，我双手插兜，不知道什么叫做对手。兵哥，目标已经被击。刘贺最后的一个“沙字还没有说出口，耳边忽然传来寒震急切的声音：“目标还活着。”刘贺一愣，下一秒一个东西从火焰中飞出，瞬间来到他的身前。借助着火光，刘贺看清了，那是一枚手榴弹。轰！手榴弹爆炸，第二个火光冲天而起，将刘贺直接淹没在火海中。小贺，刘贺、李冰等人大惊：什么样的怪物，居然可以在那种爆炸中活下来？我说没有发现呢，原来是被你们拿走了呀！一个沙哑的声音忽然响起。众人扭头看去，所有人瞳孔骤然收缩。最开始的那个火焰中，一个黑影从里面缓缓走了出来。他的衣服此刻破破烂烂，胸前的衬衣上可以三个弹孔，借助火光依稀可以看到少许血迹。但如果仔细观察，破烂的衣衫下面露出来的不是血肉，而是一种特殊的金属光泽。李冰瞳孔一缩，脸色骤变，觉醒物半融合。四星，觉醒者的修炼体系目前达到了六星。前三星是觉醒物的成长与突破，觉醒物每提升一星，觉醒物的能力就会有不小的提升。但这种提升只是量的改变。从四星开始，觉醒者的战力将会有一个质的飞跃。四星觉醒者，觉醒物与本体可以半融合，本体可以短时间使用觉醒物的所有能力，同时身体也相应发生改变。就像现在的 K 哥，他的身体与觉醒物融合后变成了特殊金属材质，即使在熊熊烈火中也伤不到他分毫。四星之前，即使觉醒者的叫醒物再厉害，但本体依旧是血肉之躯，只要找到机会，一把菜刀都能杀死。但到了四星一般的热武器，对他无效。觉醒物强大，本体孱弱的弱点也被消除，除非精神力耗尽，否则他们就是恐怖的杀戮机器。终于，李冰绿反应过来，他冲着对讲机大吼：“老冯，跟我抵挡！其他人疏散学生，呼叫支援，遭遇四星强敌。”明白。叫老冯的中年男子大吼一声，手中出现一个通体黝黑的金属棒球棒。李冰低喝一声，手中出现一双红色拳套。看到两人的觉醒物 ，K 哥脑海中立刻浮现出两人的信息：李冰，三星龙卫，觉醒物，爆裂拳击手套，评分73被动天赋。大幅度提升力量与体质，小幅度提升速度。主动能力，全套攻击附带爆裂效果，一瞬间可以爆发出数倍常人的力量。冯奇，三星龙卫，觉醒物，追击棒球棒，评分74被动天赋，强化部分力量、速度、体质。主动效果，敲击物品附带追踪效果。在平安市驻扎这么多年，战斗组的龙卫信息，他早就了如指掌。看到两人手中觉醒物后，就立刻找到了两人的对应能力。K 哥没有理会两人。他环顾四周，确定没有其他敌人，松了口气。这些人蹲在这里，显然是为了自己而来。不过这些家伙低估了自己的实力，居然没有派出四星以上的高级觉醒者。平安市的高层不认识西明市卡牌的吗？好吧，这些已经无所谓了。
，对方只有两个三星龙位，他想走，对方绝对拦不住。不过就这么走了，有点丢人啊！思考中，李斌与冯琪一左一右已经冲了上来，他们知道自己肯定无法将一个四星强者留下，但只要拖住就行。战斗组的高级战力，从安全部赶过来最多只需要五分钟，还敢冲上来，找死 ！K 哥冷笑一声，一挥手，两枚手雷飞向两人。李斌见状，不躲不避，一拳轰出，爆裂一击。红色的拳套上浮现出一种特殊的能量波动，伴随着那一拳轰出，周围的空气仿佛被撕裂一般。飞来的那枚手里，在距离李冰五米的时候，直接被引爆了。炽热的火光再度炸裂，却没能碰到李冰一下。另一边，冯琪没有正面地方，发现手雷后立刻高速移动避开攻击。而后他从背包里取出一个拳头大小不由大量钉子组成的一个金属球，随着金属球高高抛起，冯琪大喝一声，追击棒球棒狠狠敲在金属球上，砰！金属球被瞬间轰飞。同时，金属球分解瞬间化作数十枚钉子，直奔 K 哥而去。追命夺魂钉！看着这一幕 ，K 哥却是一点都不慌，他冷笑一声，手一抬，两枚手雷快速丢出，与飞来的钉子撞在一起。轰的一声，火焰炸裂，恐怖的能量瞬间将所有的钉子淹没。随着爆炸的火光消散，三人再度对峙。冯琪脸色一沉，对方可以如此轻松的做出应对，显然对他的觉醒悟能力信息非常了解。但他们目前只知道他可以大量投掷手雷，其他能力却一无所知。丢完手雷后 ，K 哥没有继续攻击。他知道下过安全部的高级龙卫肯定正在赶来的路上，想要短时间内击杀两个战斗型三星觉醒者需要冒一些风险，与其费力杀死他们，还不如换一种报复的方式。K 哥的嘴角微微勾起，接下来咱们玩一个好玩的游戏吧。他的五指张开，左右手里各出现三枚手雷，六枚。李冰与冯琪心头一凛，严阵以待。对方手雷的威力他们是领教过的，这么多一起爆炸威力绝对十分恐怖。下一刻 ，K 哥将手雷如同天女散花一般丢了出去。就在两人准备躲避的时候。他们突然发现，其中三枚飞朝着另一个方向飞出去了。那个方向是男生宿舍。早在十几秒前，随着第一个爆炸声响起，所有宿舍的学生们都已经听到了。一些人感觉这里有点危险，立刻下楼逃离。还有一些人不明所以，趴在窗口好奇的打量。三楼的一个宿舍窗户前，一个学生看得热血澎湃。到底成长到什么地步，才能拥有他们这样的战斗力？看着看着，忽然感觉有什么东西朝着自己这边飞了过来。那好像是一枚炸弹。炸弹！轰！轰！轰！三枚手雷处碰到宿舍楼的那一刻，直接爆炸，恐怖的能量直接将墙体炸碎，爆炸的余波波挤到了数个宿舍的学生，一时之间惨叫声响彻宿舍。李峰与冯琪看到这一幕，目眦欲裂。刚才他们想的是拖延时间，毕竟这种敌人不是他们现在可以处理的。但对方攻击宿舍楼的那一刻，他们知道不能等了。以对方的攻击手段，等到高级龙位感来，指不定死多少人呢。这时，两人的耳边传来队友的信息：“报告队长，查到那人的信息了，劳斯米国人， 3 8岁，四星觉醒者，觉醒物。”炸弹专家，评分84稀有的召唤类觉醒物，强化精神力，对于爆炸和高温有很强的免疫力，可以批量制造大威力的炸弹。另一人补充道：“已经汇报了，上面说再坚持两人中支援就能到。”对了，我刚查到执法者联盟对他的悬赏价格是23亿。听到悬赏价格，两人皆是倒吸一口凉气。四星恐怖分子一旦进入执法者联盟的悬赏榜单，一般悬赏价格在1至0亿之间。一旦超过10亿，要么对方的觉醒物能力特殊十分危险，要么就是对方做出过某些丧尽天良的恐怖行动。现在看来，这家伙可能两个都占了。李斌眼眸中闪过一抹决然。老冯，不能让他继续出手，杀，杀！老四冷笑一声，语气中充满了戏谑。杀我，你先管好自己吧。唰，又是六个手雷出现在手中。老四不给两人反应的时间，手雷瞬间飞出，一半飞向李斌两人，一半再度向了不远处的男生宿舍楼。该死！冯琪心一横，没有理会飞来的手雷，他一棒子打飞出去一块石头。十块碎裂成三块，划过三道弧线，瞬间追上那三个手雷，将其在空中引爆。李冰则是出现在他的身前，大喝一声，一拳轰出，将正面袭来的所有手雷全部打爆。火焰散去，两人的身形有些狼狈。劳斯细谢道：“我看你们可以拦截几次。”说着，他手里的手雷再度缓缓出现。李冰吐了口血水，死死盯着劳斯的手。老冯，这么下去太被动了，别管其他人了，冲上去近身压制。这个时候不能当老好人了，因为防守只能让他们陷入被动状态。一会儿手雷没有拦截，他们先被炸死了。冯琪心有不甘，不过他也明白这一点。想要更多的人活下去，就必须牺牲一部分。李斌与冯琪两人怒吼一声，同时冲了上来。劳斯玩味一笑，手雷再度丢出。这次四个飞向李斌两人，两枚飞向远方的宿舍楼。爆裂一击，李斌大喝一声，一拳轰出。前的的空气与手雷一块炸裂，火焰中还未散去，冯琪的身影忽然从里面冲了出来。他的身上还有火焰灼烧的印痕，但却毫不在意。趁着李斌给他打开的缺口，瞬间来到了劳斯的身前，一棒子对着劳斯的脑袋砸过去。劳斯抬手抵挡，当追踪棒球棒与手臂碰撞的时候，居然出现了清脆的金属碰撞声，一时间火花四溅。冯琪一惊，资料里不是说这家伙是法师的吗？防御怎么这么高？劳斯不给冯琪反应的机会，一脚踹在对方的腹部，将其踹飞出去。一枚手雷出现在手中，顺势跟了过去。
。不过手雷还没追上半空中空气瞬间扭曲，手雷被瞬间摧毁。冯琪从地上爬起，再度冲了上来。劳斯脸色一沉，没想到这两个家伙的配合居然如此默契。夏国的龙位果然难缠。冯琪的速度很快，重新近身后，黑色棒球棒化作化作道道黑影，将其将劳斯彻底笼罩。而李斌的拳头是大力沉，每一拳都会将空间震动。而劳斯身边一枚枚炸弹不断炸裂，一次又一次将两人逼退。在两人悍不畏死的近身缠斗下，终于遏制住了劳斯的行动。他不得不花费更多的精力防御。劳斯脸色越发阴沉，他的能力需要配合队友才能发挥出真正战力。现在被两个近战龙卫干扰，战力连平时的三分之一都没事释放出来。甚至刚刚他往脚下投掷手雷，那个李兵居然扛着爆炸也要给他一拳。这种情况继续战斗已经没有意义了。脚下两枚能量手雷下落，劳斯顺势后退，打算撤离。然而下一刻，李兵和冯琪直接硬扛着能量手雷冲了过来。夏国的龙卫都 T M 是疯子。明明自己已经身受重伤了，结果为了留住自己还如此拼命。看到两人一左一右再度包围过来，墨镜下劳斯的眼中闪过一抹疯狂。这次他没有躲避，直接站在原地当着两人靠近，同时一股狂暴的力量在他的体内凝聚。李斌与冯琪脸色一变，然而在想躲避已经来不及了。几乎同一时间，一枚足有足球大小的手雷在劳斯手中出现，劳斯癫狂大笑起来：“爆炸吧，派大星！”轰！篮球场上上一道足有十几米高的火柱冲天而起，恐怖的热浪将碎石掀飞出去几十米。还在逃离的学生们只感觉大地剧烈震颤，如同八级地震一般。当火光逐渐散去，战场中央已经被炸出一个直径超过十米的大坑，水泥地板此刻都变得滚烫，冒着热气。坑里只剩下一个人站在原地。劳斯此刻衣衫全部被烧毁，身上金属般的皮肤也出现了大片的裂痕，鲜血不住地往外流。他擦了擦嘴角的鲜血，有些心有余悸。在最后时刻，李斌和冯琪见无法完全躲避，竟是放弃防守，也要给他来上一击。先是承受两人的攻击，有吃了自己的派大星。即使被动天赋让他免疫大部分的爆炸伤害，但如此强度，他依然受了不轻的伤。不过成果还是不错的。他看着远处血肉模糊的李冰与冯琪，虽然付出了一些代价，但至少解决了这两个麻烦。按照自己的推算，龙卫的高级觉醒者赶过来还需要一点时间，足够自己撤离了，甚至还可以带走一个抓回去审问。就在他脚步刚刚抬起的时候，他的身体忽然一僵，危险！劳斯扭头，双眼死死盯着一个方向。谁？出来！年轻人怎么这么大的火气呢？黑暗中，一个人影缓缓走了出来。来人身材魁梧，留着寸头。他眯着眼睛，笑呵呵，给人一种和善的感觉。看到来人，劳斯一愣。刚才他以为来人是安全部的高级龙卫，眼前的这个家伙，他的脑海中并没有任何印象。你不是安全部的人？劳斯问道。不是。周丽脸上挂着招牌式笑容。你要绑那俩？劳斯指着不远处昏死过去的李斌和冯琪。周丽脸上笑容不减。我跟他们也不熟，不过如果可以顺手救下，回头应该可以获得不少好处。可以，人留给你，我走。劳斯直接同意，虽然他很想带走一个回去审问，但眼前这个家伙刚刚给他一股危险的感觉，凭借刚才的战斗就能快速说出自己的信息，显然不是无名之辈。而且安全部的高级龙卫正在赶来的路上，如果被拖住那就危险了。没问题，不过你走之前需要回答一个问题。什么问题？周丽原本笑眯眯的眼睛猛地睁开，一抹寒芒炸裂。他一步踏出脚下的水泥砖，瞬间如同蜘蛛网一般寸寸撕裂，而他本人化作一道残影冲向了劳斯。劳斯脸色骤变，这家伙速度行。没有任何犹豫，劳斯手中六个能量手雷，天女散花般飞出，其中四个封锁周丽前进的方向，剩下两个则是飞向重伤昏迷的李冰两人。周丽眼神一凝，一个顺身躲开攻击，他的手背上不知何时出现三根锋利的野兽利爪，刷刷，两道刀芒在黑夜中一闪而逝，瞬间将飞向李冰两人的手雷切成了两半。不过这一耽误等他看向劳斯，后者已经跑到西边的墙脚下了。周丽有些惋惜，刚才他没有立刻出手，就是担心那个家伙会用龙卫的安全威胁。不过最终还是被对方看出来了，但他又不能看着两个三星龙卫见死不救。为了保护他们两个，错过了最佳的进攻时间，再继续追赶，一旦对方跑到居民区，那后果就很麻烦了。那边劳斯一跃而起，就要跳出高墙。他回头看向距离自己足有几十米的周丽，松了口气。对方没有再继续追过来，那自己应该安。砰！一声突如其来的枪声响彻夜空，黑夜中一道金光闪过，一枚金色的子弹瞬间射进劳斯的胸膛。金色的子弹在劳斯的胸口处炸裂。这种威力的子弹无法穿透，融合状态劳斯，但爆炸的能量让他直接没能跳过高墙。突如其来的变故让所有人始料未及。此刻，在厕所附近的草丛里，一个人影缓缓站起，他浑身鲜血淋漓，半个身子都被眼中烧伤。虽然模样十分凄惨，但他此刻嘴角却是带着笑意。主角总是要最后出场的。说话的正是刘贺。在战斗最开始，他偷袭成功，伤到了劳斯。不过他们没有想到，对方是一个四星觉醒者，一枚能量手雷在他身前爆炸，把他炸了个半死。刚才费了好半天的力气，才勉强爬起来，然后就看到劳斯要跑，他终于找到了报仇的机会。看着在空中跌落的劳斯，周丽眼神一闪，瞬间化作一道残影冲了过去。作为曾经的职业冒险者，这种机会他怎么会错过？该死！
，从空中跌落。劳思强忍着身上的剧痛暗骂一声，没想到这里居然还藏着一个老六。刚才那边打得这么紧张，他都没出手，偏偏在最关键的时刻袭击。但现在他可没有时间管他，因为周丽已经来了。刷，人位置三道锋利的刀芒已经来到他的身前。劳思低喝一声，金属手臂挡在身前，三声金属争鸣声响起的同时，还有一声惨叫。劳思手臂一颤，那刀芒竟然划破了他半融合的金属身躯，滴滴血痕顺着伤口流出。对方不是敏捷型觉醒者，他是战斗型。这种高敏捷并且爆发力十足战士，对于他们这种召唤系就是噩梦。更何况刚才为了快速解决战斗，他还受了一些伤势。不要逼我，逼急了，我可以让这个学校的人跟我一起陪葬。劳斯色厉内荏，但周丽却是完全没有回应。一个呼吸间，他已经来到劳斯身前，手中利爪在空中划过无数刀芒。轰！一个能量手雷在拉斯身前爆炸，周丽却是在爆炸的前一秒脱离了战场。火焰还未消散，他的身影便又冲了上去。黑暗中锋利银色刀芒与不断炸裂的火光编织成一幅绚丽的图画，让人看得赏心悦目。不到半分钟的时间，两人交手数个回合，劳斯身上多出了几十道血痕，周丽则是衣服微脏。终于，劳斯扛不住了，他一口鲜血喷出，眼中充满了怨毒与不解：“你到底是谁？四星觉醒者不会是无名之辈，但我的资料里完全没有你的信息。”对方的觉醒物能力似乎是爪子，这种觉醒物算不上稀有。至于能力，目前只知道可以斩出锋利的刀芒，但杀伤力极高。尤其这家伙的战斗意识高得让人恐惧。刚才半分钟的交手，他全程都是被揍的局面。这种战力在四星觉醒者里面都可以排在很靠前的位置了。然而，他想遍了夏国的高级龙位和执法者都没有找到匹配的信息。周丽一笑：“我一个已经死过的人而已，倒是你，你的觉醒无天赋绝对是 A 级，论破坏力更是了得。你这种人会再可不像是愿意在 B 级恐怖组织混日子的人。我很好奇你背后的金主是谁。”劳斯闻言，脸色一变再变：“我听不懂你在说什么。”“不懂，没关系。”我会让你慢慢懂的。周丽眼神微眯，舔了舔嘴唇，给人一种在怀念什么的感觉。劳斯眼神一闪，一枚手雷瞬间丢出。别人怀念的时候，最好不要打扰哦。周丽一笑，手中利爪划过，将手雷连同爆炸的火焰一起切割开来。不过他的话音刚落，忽然感觉到了一丝危机感。在那爆炸的火焰后面，一道寒芒炸裂，一张散发着幽蓝光泽的卡片忽然闪过。嗖、so, ！那道寒芒一闪，是消失在远处。滴答滴答，几滴血迹从周丽的咽喉上滴落，那里出现一道细细的血痕。劳斯大喜，前面他伤得这么惨，一方面是真的打不过，另一方面是他故意的，为的就趁这家伙放松警惕，偷袭一波。不过下一秒他的脸色在变，因为周丽的气息并没有消散，伤到了，但伤口不致命。周丽伸手摸了摸脖子上的血迹，忽然自嘲地笑了起来，自己居然差点阴沟里翻了船。如果放在十年前，他绝对不会犯这种低级失误。果然不在秘境里征战，人的反应是会慢慢变迟缓。不过相比这个，他更好奇刚才偷袭他的那个暗器是什么，那东西给他一种莫名的熟悉感。周丽眼神再度眯起，果然你不是一般人，连觉醒物武器都有。不过我更好奇你刚才使用的是什么觉醒物。劳斯沉默不语，手中却是开始凝聚一枚派大星，想要从这家伙手里脱身，必须付出一些代价。细命师卡牌。周丽忽然吐出几个字，同时微眯的双眼死死盯着劳斯。在听到那五个字的时候，劳斯瞳孔猛地一缩，随即变成了茫然。你在说什么？周丽笑了，虽然对方的反应很短，但还是被他看到了。我就说嘛，你这种人背后肯定有金主的。不过没想到是 S 级的伊甸园。周丽双手抱胸，似乎没有继续战斗的想法。他淡淡道：“你走吧，我还不想招惹你们这种庞然大物。”劳斯一愣，没想到对方居然被被他的背后势力吓到了。不过既然知道他的组织是伊甸园被吓到，似乎也没什么问题。劳斯深呼吸一口气，往后缓缓移动着：“你真的不动手？当然，不过有个条件。”周丽元的保持姿势没有动。什么条件？你告诉我一个位置。什么位置？周丽缓缓张开嘴，吐出了三个大字：“伊甸园。”当听到“伊甸园”三个字。劳斯身体猛地一颤，他之前只是紧张，但当对方说出这三个字以后，他慌了。劳斯猛浑身汗毛根根直立，布满血丝的双眼充满了警惕与杀意。他低声沙哑道：“你到底是谁？”外人只知道伊甸园是一个组织的名字，但只有极少数的人明白，伊甸园真正指的不是恐怖组织的名字，而是一个地方。我，我叫周丽，不过这个名字你肯定不熟悉。周丽笑了笑，露出一口白牙：“我以前还有一个名字称号，笑面虎。”笑面虎，四星觉醒者开始都会有自己的称号。有些人是自己起的，有些人则是外界给取得。听到这个名字，劳斯感觉有些熟悉。这个称号似乎很早之前在什么地方听过，但一时又想不起来。这个称号似乎是一个很古老的。等会，劳斯身体一颤，他的声音在这一刻竟是颤抖了起来。你是暗夜旅团的笑面虎，居然还有人记得暗夜旅团，真是令人怀念的名字啊！周丽眼神微眯，露出之前一样缅怀的模样。片刻后，周丽缓缓睁开眼，她嘴角微微上扬。当初你们伊甸园可是送给我们一份大礼，今天居然在这里遇到了。你说我该怎么报答你呢？刷，一道残影掠过，周丽不知何时已经出现在劳斯的身后。劳斯下意识要回头，然后他真的回头了，但也只有头回了。啪嗒一声，
，劳斯的头颅与身体分开，掉到了地上。这时，前面站着的那个发呆、嘴角上扬的周丽缓缓消散。真正的周丽摇摇头，真以为我在跟你聊天啊？在知道对方是伊甸园的人后，他就放弃了抓捕的想法。他们跟这个伊甸园打过交道，那可是世界排名第一的 S 级恐怖组织，极星组织的事情他知道，但他没想到极星组织背后的势力居然是伊甸园。怪不得大哥这么久不回来了。估计之前也遇到了伊甸园的人，想要拥有西明师卡牌，就必须与西明师签订契约。一旦对外透露关于伊甸园的事情，就会立刻死亡。所以遇到伊甸园的人，直接杀就对了。忽然，周丽眼睛脸色一红，体内一股特殊的气血翻涌，他立刻收起觉醒物压制，两个呼吸后，那股血气被平复下来。时间太长，差点忘了还有反噬了。周丽忍不住吐槽了一句：“不过这里居然能抓到落单的，运气真好。”周丽快步上前检查了一遍劳斯的身体，确定对方身上没有其他东西后，这才起身。他抬头看向远处的黑暗，身形一晃，便消失在了原地。当周丽离开半分钟，急促的警报声响起，战斗部的龙卫小队匆匆赶来。当他们看到大地上那一个个深坑，看到那支离破碎的宿舍楼后，震惊不已。这里到底发生了怎样惨烈的战斗？这时，不远处的草丛里传来虚脱的声音：“吴叔，我在这。”吴修志快速来到刘贺的身边，发现某人被烧了半个身子，却傲娇的站在原地，单手插兜，摆出一个自认为很帅的姿势。“小贺，这里发生了什么？恐怖分子呢？”刘贺嘴角微微勾起。不过这一笑牵动了诸多伤势疼的他，嘴角一抽。刘贺不再装逼，说道：“吴叔，那恐怖分子已经死了。”很快，他用简短的语言将刚才发生的事情讲述了一遍，确定恐怖分子已经死亡，众人松了口气。明白了，你先好好休息，具体的情况回头再说。”吴修志点头道。很快，治疗细节行者给刘贺、李斌、冯琪进行紧急治疗后，快速送回总部。其他人则是开始救援那些收到战斗波及的学生，以及寻找那个突然出手的男人。这边救援队伍忙碌着。学校东边，刘贺此刻正看着一棵树，陷入了迷茫。刚才对方将性命师卡牌当做暗器丢出去了，那东西对伊甸园可是非常重要的。于是他立刻赶过来寻找那种特殊的觉醒物，即使用精神力感知也不会有任何反应。他找了好一会，才在一个厕所的墙壁上发现一个缝隙，厕所后面墙体也被穿透，在后面的学校围墙同样如此。刘贺顺着这个方向一路寻找，最后来到眼前的这棵大树前，树干上有一个不深的切口，不仔细看无法察觉。很显然，最后那张卡片就飞到这里，能量耗尽了。但奇怪的是，原本树干里插着的细命师卡片，此刻居然消失不见了。从劳斯射出细命师卡牌到现在不到两分钟的时间，刘贺想了半天都不明白，谁能在如此短的时间将这个卡片拿走？难不成刚才自己战斗的时候，还有其他觉醒者暗中偷窥？一时间，刘贺陷入了沉默。所有同学，请前往主教学楼前方空地集合。所有同学，请前往主教学楼前方空地集合。经过短暂的混乱后，安全部的人快速接管了学校。受伤的学生得到了治疗，其他四处躲避的学生也相继找了回来。此刻，几个连夜赶来的学校老师正在帮忙清点人数。尖子班二班的同学念到名字的，请答道：“刘磊。”到。马云云。到。随着名单上的名字一个个有了回应，那个老师心中踏实了许多。这些可都是觉醒物评级达到 B 级的天才学生，损失一个对于学校都是很大的损失。很快，那个老师念到了最后一个名字：叶峰。等待了两秒，没有听到有人回答。老师提高嗓子：“叶峰，叶峰同学在吗？”在。叶峰的声音响起，不过声音方向不是西边的人群里。而是他的身后，那老师回头正好看到从门口匆匆跑过来的叶峰，没受伤吧？老师关切道。叶峰摇摇头，我很好，一点伤没有，没有就好，先归队吧。老师松了口气，同时有些好奇，这个学生跑得真快啊！从爆发恐怖行动到现在才几分钟，居然都跑到学校外面去了。休息之余，叶峰的手机忽然响起，叶峰一看是周丽的电话，喂，小峰没事吧？周丽的语气略带急切与关心，哦，我很好。叶峰平淡道，没事就好，没事就好。那你今天先好好休息，其他的事情明天再说。说罢，周丽立刻挂断电话。此时的他还在丛林中搜索细命师卡牌。虽然按照现在的情况， 9 9的可能性卡牌被人拿走了，但即使还有 1% 的几率，自己也要尝试。如果真的被人拿走，那也得想办法找到拿走卡牌的那个家伙。这边叶峰没想到周丽挂断的这么快，心道难道自己离开的那段时间里，他跟对方战斗时受伤了？不久后，大量的学生家长赶来，将他们的孩子带回家。普通男生宿舍吃了好几枚能量，手雷轰炸，肯定是不能住人了。其他的宿舍倒是没事，不过发生了这种事情，大部分学生都不想继续待在这里。当一个老师问叶峰的选择时，叶峰直接选择留在学校。老师再度诧异的看了叶峰一眼。学校出现这种事情，大部分学生吓得哭得稀里哗啦。结果这个看上去十分平静，跟个没事人似的。不过既然叶峰愿意留下，他也不会说什么。一个多小时后，安全部的人将学校里外里全都侦查了一遍，确定没有其他危险后，留下两支战斗小队驻守，其余人员相继撤离。叶峰返回宿舍，他看了一眼厕所方向。那里还有几个工作人员连夜打扫战场，想要拿回卡牌，还得再等一等。不过，叶峰从怀里掏了掏，然后一张卡牌出现在手中。这张卡牌上面的信息是梅花 K。之前的时候，叶峰一直在四楼看戏。
。在发现劳斯轰炸宿舍楼后，叶枫一溜烟顺着窗户上的床单跳了下去，然后找了个安全地方继续观察。虽然夜色很暗，但还是勉强可以看清局势的。后面当劳斯射出卡牌档暗器，那幽蓝的光芒从他的身旁划过，直接射进了东边的厕所。虽然没有看清，都能那有蓝色的光芒，叶枫很熟悉。那东西很有可能是觉醒物卡牌。然后他顺着卡牌飞行的方向寻找。穿过厕所、墙壁，最后在学校外的一棵大树里面找到了那张姓名是卡牌。通过之前的那道流光，叶枫确信这张卡牌的能力跟那张黑桃 K 有一部分能力是相同的。另外，似乎是同为 K 系列，他们彼此之间还能联系。不过现在战斗刚刚结束，暂时还是不要使用为好。将卡牌收好，叶枫重新躺在床上，掏出小霸王游戏机，开始了新的征战。同一时间，刑天武道馆周丽已经返回，犹豫了一下，他还是来到309房间敲了敲门。周叔叔，请进，门没关。征得同意，周丽走了进来。陈新兰有些紧张地看向周丽，周叔叔怎么样了？周丽尴尬一笑，出了点问题，还没看到小峰。啊！陈新兰一愣，心中有些失落。不过没有见到，就代表还没有开始谈判，也不算是坏消息。看着周丽那欲言又止的样子，陈新兰有些好奇：“周叔叔，你是不是有什么事情想对我说？”周丽点点头：“我去找小峰的时候，他们学校出现了恐怖行动，我最后帮忙解决的。”顿了顿，周丽很是纠结道：“里面涉及的一些东西跟你我有关，但你的状态……”唰，一道杀意从陈新兰的体内一闪而逝。他手上的黑色镯子开始闪烁，片刻后，陈新兰稳住情绪，他深呼吸一口气，沉声道：“周叔，你应该知道我为什么这么拼命的。如果连知道的权利都没有，那我就没有活着的意义了。”周丽沉默，他看着陈新兰那坚定的眼眸，内心很是煎熬。许久后见对方没有丝毫的退让，周丽终于叹了口气：“行吧，既然如此，我就告诉你。不过你必须尽力控制住你的情绪。”当下，周丽将那边发生的事情简单叙述了一遍。当听到那个劳斯射出的暗器是细命师卡牌的那一刻，陈新兰体内再度爆发出恐怖的杀意。原本雪白的肌肤，在这一刻变得殷红，如同被热水浇过一样，冒着丝丝热气。陈新兰再也极坚持不住，直接半跪在地上，身体剧烈颤抖，手腕上黑色的手环更是疯狂闪动，仿佛下一刻就要爆炸似的。周丽神经紧绷，时刻准备着强行打晕陈新兰。不过后者依旧在咬牙坚持，没有放弃反抗。时间一分一秒流逝，这一刻每一秒对于陈新兰都如同一个世纪那么漫长。三分钟后，陈新兰手腕上的黑色镯子闪烁的频率终于降低了一些，陈新兰浑身早已被汗水浸湿。不过他却艰难地露出一个笑容，他坚持下来了。周丽长舒一口气，他刚才可是吓坏了。周叔，您继续吧。陈新兰虚弱道，但他的眼眸却依旧坚定。周丽点点头，将后续的情况讲述出来。当得知最终没能找到西明师卡牌后，陈新兰神色一暗。伊甸园这个组织的隐藏能力极强，没有特殊的东西，想要找到他们非常困难。好不容易得到点线索，似乎又要中断了。行了，卡牌的事情我这几天会继续调查。既然是被人拿走了，那肯定有迹可循。周丽安慰道：“倒是你。”这两天估计又睡不好觉了，放心，小峰那边我明天肯定帮你解决。游玩闯关模式第一关，杀戮开启。闯关模式下，叶枫前面二十分钟已经轻车熟路了。二十分钟后，熟悉的战斧牛头人再度出现，看着那牛头人，叶枫舔了舔嘴唇，眼中战意盎然。战斧牛头人看到叶枫仰天咆哮，声音震天，他挥舞战斧，不断的砸向叶枫，每一击落下都是地动山摇一般。面对这种攻击，叶枫早早后退躲避，同时在战斧落地的那一刻，还会一跃而起。这个战斧牛头人的攻击范围极大，而且还会使用好几种技能。除了冲撞外，蓄力攻击敲击地面的能量还会形成攻击波。跟这种 BOSS 战斗，叶枫需要彻底改变以前的战斗方式。以前是极限躲避，现在则是提前躲避。中午的时候，他尝试过一次，在这上面吃了闷亏。但现在知道了 BOSS 的技能，躲避起来那就容易多了。丛林中，大地不断颤抖，叶枫也在不停地躲避着攻击。时间缓缓流逝，某一刻，叶枫看着牛头人再度蓄力，叶枫就要后跳。这时，牛头人忽然消失不见了。叶枫一愣，这才发现已经坚持三分钟了。讲道理，如果青狼王跟这个战斧牛头人战斗，肯定是战斧牛头人胜利。但如果说给叶枫带来的压力，青狼王比战斧牛头人更高。当初被青狼王卡了好长时间，不过那时候的身体属性跟现在没法比。深呼吸一口气，叶枫再度召唤出来魔王武装碧凯，让我看看接下来最后七分钟会出现什么吧。正想着，远处的丛林已经出现动静，下一刻，两只野猪、四只红眼兔窜了出来，此外还有两只小型的牛头人。他们一个拿着木质盾牌，一个拿着鼓棒，说是小型，但那体型也有快两米了。不过看到这一幕，叶枫反而笑了起来。就这，在知道牛头人的信息后，叶枫就调查过，这种小型的牛头人站立在一星左右，换算成数值，差不多是力量15、体质15、敏捷10点样子。这种牛头人战力不弱，而且还会使用武器，但他们的速度反应一般，对于身经百战的叶枫而言，完全可以承受。既然如此，那我就不客气了。杀！丛林之中。紫色的电弧如同飞舞的蝴蝶，翩翩起舞。它每一次出现，必定带走一只魔物的生命。叶枫一边杀戮耳边，一边想起系统的提示：灵魂金币加一，灵魂金币加五，灵魂金币加十。最后的七分钟，海量的魔物前仆后继的冲向叶枫。
。叶峰避开上紫色的电流，跟开闸放水似的，不要钱的往外释放。当然，他的精神力也在急速消耗。渐渐的，叶峰感觉到了疲惫，但看着时间距离三十分钟越来越近，叶峰反而越兴奋了。好不容易来到这里，肯定不能轻易放弃，大不了精神力消耗过度，自己睡他一天又如何？这一刻，叶峰将他的精神力用到了极限，紫色的电流再度暴涨，杀，杀，杀，杀到最后，叶峰的意识都开始模糊了。但他依旧坚持着释放雷霆，消灭来到身前的敌人。不知过了多久，叶峰忽然发现，所有的怪物瞬间全部消失了。第一，你通关了闯关模式第一关，开启闯关模式第二关。第一，你解锁了新成就，哎呦，不错哦。第一，你通关了本次关卡，触发有点小钱，灵魂金币挣 10% 听到系统的声音，叶峰长长松了口气，眼睛一黑，昏睡了过去。这一夜，除了叶峰，很多人都失眠了。次日，温暖的阳光穿过窗户，洒在叶峰的身上。叶峰迷迷糊糊睁开眼。他揉了揉眉心，还是有些感觉，有些疲惫。昨天的精神力消耗差点就要到极限了。看样子，目前而言，使用魔王武装碧凯的时间在14分钟左右，跟伊辛迪利亚差不多。打了个哈欠，叶峰看了一下手机，已经是上午10点多了。此外，手机上还有六个未接电话以及几条短信信息。叶峰没有理会，直接掏出小霸王游戏机进入游戏空间。成就信息栏最下方出现一个新的蓝色成就，哎呦，不错哦。条件：通关闯关模式第一关。效果：勇气加一，神性反射加一，魅力加一。这次的特殊属性不是一口气加三，而是分开加的，属性效果只能算一般。叶峰又打开一星商店，体质加一，灵魂金币320力量加一，灵魂金币160速度加一，灵魂金币320精神加一，灵魂金币80灵魂金币862看着灵魂金币的数量，叶峰揉了揉眼睛，多少？上一次提升属性是什么时候来着？哦，想起来了，是前天晚上。结果昨天一天的时间，自己居然收获了800多灵魂金币。这速度开挂了吧？不过想到最后七分钟自己在兽巢中使用紫雷炸鱼的样子，这个数字似乎也不难理解。按照叶峰的推算，通关一次一星关卡，差不多可以获得四五百灵魂金币。按照现在的灵魂金币提升速度，高考前貌似还能提升不少。没有任何犹豫，叶峰直接消费，体质加一，灵魂金币六百四十，力量加一，灵魂金币三百二十，速度加一，灵魂金币三百二十，精神加一，灵魂金币三百二十，灵魂金币一百四十二。一口气强化四点属性，爽！这边消费完，叶峰打开自己的信息面板，生命值 100% 体质12力量17速度12精神29特殊属性：勇敢加 2， 神经反射加 2， 冷静加 2， 抗性加 4， 战斗技巧加 4， 魅力加 4， 雷属性亲和度加 5， 觉醒物：魔王武装一星，魔王武装一星。被动效果：力量加 5， 精神加 8， 雷属性亲和度加 5， 主动效果一。消耗精神力，释放雷电，主动效果二，用雷电刺激细胞，短时间内强化体质、力量与反射神经。这属性跟没有开启游戏空间时的自己可以说是天差地别。这一刻，叶峰有些好奇，其他异星觉醒者的属性是什么层次了。返回游玩，来到闯关模式，叶峰瞥了一眼第二关的选项，第一关都这么刺激了，那第二关应该更有意思吧？深呼吸一口气，叶峰点了进去，画面一转，叶峰再度进入那熟悉的丛林。通关要求：击杀六十只魔物。看着眼前出现的任务要求。叶峰一挑眉，击杀类任务，在第一关的时候，自己半小时累计击杀的魔物数量得有小两百了。如果任务难度跟上一关一样，那这关似乎反而更简单了。随着倒计时的结束，叶峰环顾四周，一秒、两秒、三秒，十秒后，叶峰看着寂静的丛林蒙圈了。魔兽呢？叶峰掐着时间，又等待了五十秒，结果一个怪物没出现。这一刻，叶峰有了一个不祥的念头，他不再等待，大步朝着森林中走去。当穿过一小片草丛，前方的草地上忽然出现了动静，叶峰看去是一只红眼兔。不过他发现自己后没有冲过来，而是一溜烟跑了。叶峰再度前进，走了没一会儿，又遇到了一只猫幼模样的魔物。后者发现叶峰瞬间窜进了丛林之中。就这样，叶峰一路走走停停，路上遇到了好几只魔物。相比第一关的魔物种类，这里的魔物种类更多。虽然那种蛇虫鼠蚁没有看到，但已经有一种生态圈的感觉了。十分钟后，叶峰停下脚步，他已经知道这一关的难点在什么地方了。第二关考验的不是战斗力，而是搜寻和刺杀。这里的魔物习性更像是野外丛林里的魔物。遇到危险，他们会立刻逃跑。只有像野猪那种级别的魔物，看到叶峰才会思考要不要进攻。叶峰摸了摸下巴，如果是这样，接下来的日子有完的了。时间缓缓流逝，半个小时后，叶峰一共杀死了四只魔物，这成绩可谓是惨不忍睹了。不过叶峰也不生气，不同的游戏关卡可以体验的东西不一样，反而给他一种新奇的感觉。正要继续，忽然他的耳边响起沉闷的撞击声，这个声音不是在游戏里的，而是在现实中的。顾不得那八个灵魂金币，叶峰立刻退出游戏空间。现实中，叶峰睁开眼，立刻起身就要做出反击动作。然而，当看到来人后一愣，门口站着的赫然是周丽和宿管大娘。周丽仔细打量着叶峰，急切道道：“道
：“小峰，你没事吧？”叶峰挠挠头：“我没事啊。”“那你怎么不接电话？”“呃，昨天下到了失眠，凌晨三点刚睡下没听到。”叶峰面无表情说：“张口就来。”周丽，他今天早上给叶峰一连打了几个电话，但都没有人接。最开始他只是以为叶峰有事在忙，但后面一连好几个还是没有人接。周丽还以为这小子出啥事了呢，于是急急忙忙跑过来查看。结果这小子居然只是睡着了。叶峰与周丽四目相对，气氛瞬间变得古怪起来。周丽率先反应过来，他咳嗽两声，看向宿管大娘道：“没事了，你先出去吧。”待到房门重新关上，周丽找了个凳子坐下。他看着叶峰，一脸认真道：“小峰，周哥对你还不错吧？”叶峰点点头，自己穿越过来这段时间，除了爷爷和老王，周丽算是对他最好的那个了。那既然这样，你能不能答应我一个要求？什么要求？别在学校住了，跟我回武馆住。叶峰眨眨眼，看着周丽，很是不解。这家伙大早上风风火火跑过来，就是为了跟自己说这个。虽然自己帮武馆赚了不少钱，但昨天周丽战斗的画面，他可是见过的。这位可是货真价实的四星觉醒者，他要是想要赚钱，随便去秘境杀一只魔物都挣回来了吧？见叶峰不说话，周丽继续道：“你需要什么条件都可以提，我可以把你的工资，我跟你回去。”叶峰忽然道：“周丽那边话还没说完，听到叶峰的回答，突然愣了一下。他来之前都想好，直接拿钱砸了。这小子喜欢钱，只要价钱到位，这小子肯定会跟他走的。”两倍不行就三倍，三倍不行就十倍。结果话说到一半，还没给叶峰提这方面的事情，这小子忽然直接同意了。这回轮到周丽蒙圈了，这就同意了。一叶峰点头，对啊，我本来也想着去武馆那边住的。周丽自己早早准备好了各种说辞，结果一句话没说完，对方同意了。合着我半天准备了个寂寞是吧？虽然有些突兀，但这件事解决了，其他的都好说了。周丽松了口气，神态立刻轻松了许多。既然你同意了，那就没什么事了。晚上回去我请你吃大餐。叶峰点点头，没有说话。周丽背靠在椅子上，换了个舒服的姿势。对了，你高考之后打算去哪个学院？别的不说，我在好多学院都有点关系。在周丽看来，叶枫以后很有可能跟小兰在一起的。如果可以糊弄这小子考入小兰想去的那个学院，那就最好了。他这次来的主要目的就是让叶枫回去住。至于以后的细节，原本是打算让小兰自己跟叶枫谈的，但一想到那丫头的性格，指望他会好好聊天才怪呢。所以有些东西自己还得搭把手啊。叶枫摇摇头，这个还没想过，到时候能考哪个就去哪个呗。你这么想？可就大错特错了，周丽认真道：“每个觉醒者学院对于学生的培养重心都不一样，而且各方面的福利待遇也不相同。就比如才觉之联觉醒者学院，它是夏国三大顶级院校之一，只要从那里毕业，就可以直接成为一名执法者。”叶枫淡淡哦了一声，脸上没有任何表情。周丽一顿：“嗨，看样子你对于执法者不太看兴趣了。你毕业后想当什么？”叶枫：“冒险家，冒险家挺好的，自由。”周丽点点头：“才觉之联毕业的也可以当冒险家。”而且学院的资源极其丰富，一般觉醒者突破到二星需要三年左右，才觉之联一年半就差不多了。叶枫，哦，还有还有，那里有最专业的的老师指导，可以将你的觉醒悟能力发挥到极致，甚至是在突破二星的时候，能力再度升华。叶枫，哦，我看你喜欢格斗，如果考入才觉之联觉醒者学院，大二开始就可以跟随老师执行任务，跟那些恐怖分子正面对抗。叶枫，哦，周丽，哦，哦，你个大头鬼啊！看着叶枫依旧云淡风轻的模样，周丽有些崩溃，你妹的！你倒是给点反应啊！周丽再也忍不了了，她直接问道：“才觉之联觉醒者学院不好吗？”叶枫眨眨眼：“挺好的的呀，那你为什么一点都不感兴趣？我又考不上，感兴趣有什么用？”叶枫奇怪道：“嗯。”周丽一愣：“考不上？你还没考的，怎么知道考不上？”叶枫平静道：“才觉之联报考的要求，觉醒物评分得超过八十分，我才六十八，多少？”周丽的嗓门立刻拔高了六十分贝：“六十八呀？怎么了？”叶枫平淡的脸上带着一丝不解。觉醒物评级达到 B 级可以报考觉醒者学院，但60分只是一个敲门砖。不同的觉醒者学院对于觉醒物天赋的要求不同，有的65分，有的70分。像才觉之联这种顶级学院，最低要求都是 A 级起步。这种信息不是最基础的信息吗？周丽十分认真的看着叶枫道：“小枫，你的觉醒物能力是什么？不需要说太多细节，告诉我一个大概就行。”小霸王力量机，大幅度强化力量。嗯，可以展示一下你的能力吗？周丽眉头皱得更狠了。他越听越感觉什么地方不对劲，叶枫心念一动，将小霸王游戏机召唤出来。他伸手摸向小霸王游戏机，然后大喊一声：“八门遁甲，开！”周丽等待了几秒，见叶枫没有其他动静，忍不住问道：“完了？”叶枫点点头：“完了。”周丽，周丽看了看叶枫手里的小霸王游戏机，又看看了叶枫，忽然感觉自己的 CPU 有点不够用了。那个小霸王游戏机怎么看都像是科技类觉醒物。结果你告诉我，它的能力是强化力量，这两者挨着吗？不对，不对，这不是重点。重点是你说的这个能力跟你本身的能力不一样，好吗？这段时间他可是亲眼看着叶枫从一个新手小白变成一个格斗大师，单单提升了这种超强的战斗意识，这个觉醒物评级也得是 A 级起步。A 级之后，每一分的差距都很大。虽然周丽不认为叶枫的觉醒物能力非常妖孽。
，但起码也得有个83分吧。结果叶枫居然给他来了一个68这两者之间的差距有点大的离谱了吧？安全部的人没有将这个能力检测出来。不对，他的觉醒物能力还能制造香气，那种香气只有小兰可以闻到，并且压制小兰身上的诅咒。或许这个能力才是这个叫什么小霸王力量机的真正能力。这一刻，周丽有点头晕，乱了乱了，整个世界都乱套了。那种感觉就好像一个战士每天在自己家的武馆锻炼。他亲眼看着对方一步步成长起来，结果突然有一天，对方告诉他：“我是一个法师。”然后反手掏出了一个弓箭作为武器。片刻后，周丽揉了揉眉心：“今天就先到这里吧，我回去冷静一下。不过你放心，你觉醒物评分的事情，我一定给你解决了。”叶枫，我好像没说我的觉醒物评分有问题吧？看来自己在武馆这段时间的表现可能有些高调了。不过想想也是，以周丽的实力，可肯定看出了一些端倪。嗯，这家伙自己现在貌似打不过，不能杀人灭口。不过转念一想，极星组织已经被消灭了。拥有梅花 K 的那个恐怖分子也死了，现在的自己似乎安全了，重新检测一下，考入一个更好的学院似乎也可以。但是觉醒物的能力要怎么编呢？这是一个问题。当周丽离开学校，立刻掏出手机拨打了一个电话，帮我调查一个人，我需要他最详细的信息。自己当初在暗夜旅团的时候处理过的大小事务不计其数，但从没有遇到过这种烧脑的东西，因为有太多太多东西不合理了。但这些不合理的东西偏偏又奇怪的组合在了一起。毫无疑问，这个看似人畜无害的少年背后，似乎隐藏着某些不为人知的秘密。当然，有秘密本身并没有什么问题，就像他，就像小兰他们都有属于自己的过去。不过，之前叶枫对于他只是一个不错的晚辈，周丽并没有太过在意，所以他不会调查叶枫的信息。但现在不行了，那个什么小霸王力量机，一看就是只有在他使用的时候才能制造香气，指望批量制造或者提前储存的可能性极小。所以，两人大概率要在一起。作为小兰的未来男朋友，至少有这个可能，那肯定要关注一下。如果人不错，背景也干净，那撮合一下也挺好的。即使最后没有在一起。雇佣那小子当个专业陪练也不错，但如果那小子有问题，周丽脸上的笑容忽然消失，眼眸中闪过冰冷的杀意，一边想着周丽，一边往回走。片刻后，后周丽返回武馆，刚要上楼，一个文件已经发送到他的手机上。周丽打开，上面正是叶枫的的相关信息。叶枫，十七岁，平安市本地人，爷爷叶明峰，父亲。资料上是叶枫的基础信息以及这些年发生的一些事情。当看到叶枫六岁的时候，父母双亡，周丽神色微动。之前在武馆的时候，他感觉这小子还比较开朗的。没想到遭遇居然这么惨，除此之外，其他的都很正常，什么时间干了，什么事情都可以查到。总体看下来，就是一个身世凄惨的普通少年。看完基础信息，周丽往下翻，当看向叶枫觉醒物信息的时候，忽然一愣，觉醒物机密，他立刻打了个回去。喂，老魏，这小子的觉醒物怎么回事？那边叫老魏的掏了掏耳朵，别这么大声啊，你不是看到了吗？机密啊，谁给他弄的？我们副院长，那天我们刚给那小子测试完，他就来了，直接下令他的信息封存了。周丽眉头紧锁。在夏国觉醒者的觉醒物信息封存当做机密的有三种，第一种是本身觉醒物评级非常高，天赋极强，为了防止不法分子知道他们的能力底牌，直接封存信息；第二种则是身份特殊，本身都没有测试，上面直接弄了一个假的，实际的信息为空；第三种则是走后门，本身觉醒物的评分不高，托关系提升评分，为了不被人发现封存信息。结合叶枫现在的情况，忽然周丽一拍大腿，兴奋道：“我懂了，叶枫被封存的原因应该是第一种，那小子身份没问题，但觉醒物确实特别。”测试的时候，有人发现了他的特殊能力，于是上报被高层看中，提前封锁了消息。如此一来，很多东西都解释通了。心中松了口气的同时，周丽脸色忽然变得古怪。如果叶枫只是一个普通人，那没什么。但现在他被下国的高层重点关注了。这到时候，如果那小子不能从了小兰，他们也不好用强了呀。三楼，周丽再度回到陈新兰的房间。此刻，陈新兰正躺在床上，她的气色非常苍白，整个人病恹恹的。周叔，怎么样了？陈新兰语气很是虚弱。周丽露出一个灿烂的笑容。你周叔出马必定成功，今晚小峰就回来陪你了。陈新兰松了口气，脸上也有些红润了。不过周叔说的那句话听起来怪怪的。周丽倒了一杯热水，放到陈新兰的床头柜上，继续道：“等小峰回来，你就可以睡个好觉了。另外，我问他觉醒物的事情了。”陈新兰没有开口，不过头微微一动，示意周丽可以继续。那小子的觉醒物是一个科技类东西，对外公布的能力是强化体量，评分68。周丽道：“力量强化，评分68。陈新兰有点迷糊，他跟叶枫接触有几天了。他亲身体验过那个男生是如何一步步从普通人变成怪物的。很显然，那种能力只有觉醒物才能做到。但这个能力跟周丽刚才说的强化力量完全不是一个东西。周丽点头，没错，安全部那边给出的评测结果是力量强化，但他们应该没有说全。目前我了解的里面，小峰的觉醒物应该属于武道宗师那种悟性天赋，可以让他对格斗类技巧快如掌控。具体评级不好说，不过能被上面重点关注并封存信息，至少也是85往上。说到这，周丽神秘一笑。根据我的推断，小峰使用觉醒物，每天应该会冥想或者处于某种特殊的状态。这个时候，他的体内产生那种气味。这个能力，我猜安全部的人都不知道。回头我在那小子房间放个摄像头，
，到时候看一下就知道了。陈新兰欲言又止，他感觉在别人宿舍偷偷放摄像头不太好，但如果这个能力对方本人都不知道，那就只能用这种方式研究了。重要的信息说完，周丽看向陈新兰，眼神犹豫了一下，继续道：“另外，我还问了一下他对裁决之莲的看法。”陈新兰不明所以，他想要报考的是裁决之莲觉醒者学院，但这个跟叶峰有什么？忽然他微微一愣，明白过来，对方答应回来武馆休息，但距离高考不到半个月。等到高考结束，叶峰肯定要报考学院的。他怎么说的？陈新兰有些紧张道：“如果叶峰跟自己报考一个学校，那很多东西都好说；但如果他不喜欢那个裁决之莲，那就麻烦了。自己总不能逼着对方报考跟自己一个学院。先不说这样做会让叶峰生气，刚刚周叔也说了，叶峰被上面重点关注，你想用强都不一定可以。”周丽有些头疼道：“那小子似乎对裁决之莲不太感兴趣，完全没有想去的意思。”可是，那……哎，你先别急啊！见陈新兰有些慌乱，周丽哈哈一笑。那小子觉醒物评分只有68分，我估计上面的人没有把这个信息告诉他，他现在还被蒙在鼓里呢。裁决之莲的觉醒物评分要求是 A 级起步，别说高考分数，你连门槛都不到，学院再好跟自己又有什么关系？闻言，陈新兰松了口气，随即反应过来：“周叔，你故意的？哈哈，什么叫我故意的？我只是实话实说。”看到陈新兰脸上有了别的情绪，周丽开心了不少。他继续道：“不过你也别太高兴，那小子既然被高层看上了，说不定对方已经安排好他学院了，不能让他跟你去一个学院，得看你的本事了。”我，陈新兰一愣，不明白什么意思。周丽点点头，那种层次的事情已经不是你我可以决定的了，得大哥出面跟小峰身后的人交涉。而你需要的就是在这段时间跟小峰打好关系。如果到时候你能说服他跟你去一个学院，加上大哥的面子，事情就容易得多。虽然不同的学院各有千秋，但能成为最顶级的学院，其他方面肯定也不差。只要本人同意，其他的其实都好说。陈新兰不说话，她感觉有些难为情。说服那个家伙跟自己去一个学院，这东西怎么说啊？喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。你怎么可能让一个人从不喜欢变成喜欢呢？总不能跟他说，只要跟报考裁决之联，我给你三百块。啊！陈新兰眼神忽然变得乖乖起来。这么说，好像也不是不行。周丽看着陈新兰的俏脸，不时变化着各种情绪，嘴角微微勾起。这才是十六岁少女该有的情绪吗？要是这丫头可以像普通人一样去上学，去交朋友就更好了。刷！一道灵光在周丽的脑海炸裂。上学！周丽眼珠子一顿乱转，短短几秒钟，她的脑海里已经构思出来某些东西了。她忽然咳嗽一声，嗨嗨。小兰啊，距离高考还有不到半个月了，大哥他不知道什么时候回来，要不我直接在这边帮你把高考报名的事情办了吧？陈新兰点点头，这个周叔，你看着办吧。虽然陈新兰今年才16岁，按理说现在应该再上高二，不过她属于自然觉醒，不受年龄学历的限制，高考可以直接报名。原本计划是在这里解决完自己的问题，然后回魔都，不过半路上出现了问题，现在又遇到了叶峰，想走也走不了了。周丽忽然一笑，可以，那我就帮你办理小峰他们学校的信息了。那接下来的几天，你是在我这里呢，还是去学校？去学校，陈新兰一愣，去学校干什么？他是自然觉醒者，不管是身体还是觉醒物都比较特殊，办理手续只是为了走一个流程，然后直接去裁觉之莲觉醒者学院报道就行了。周丽笑容不减，去学校当然是吸收香味啊。你要是在我这里，那中午的香气可就吸收不到了。之前周末的时候，你一天吸收三次，上午下午都可以好好锻炼，但如果中午你不吸收，那就只能锻炼一次了，这个效率直接减半了呀。陈新兰狐疑的看着周丽，她跟周丽在一起这么久，对于这家伙的笑容再熟悉不过。笑面虎这个称号可不是白来的，对方笑得越灿烂，就代表他越是有阴谋。当然，陈新兰不担心周丽会害他，他是自己为数不多可以交心的长辈。虽然不清楚这个老家伙在算计什么，不过他说的很有道理。自己每次运动完都得好好休息，如果中午有叶峰帮助，下午还能继续锻炼；如果不能，那一天只能锻炼一次了。所以自己难道要去上学？另一边，荣光中学，周丽走后，叶峰问了一下老师，才知道今天的课程全部取消。普通男生宿舍楼被毁，十多名学生受伤。安全部的龙卫小队还有好几个重伤，差点死掉。万幸的是，目前还没有人死亡。现在这种情况是肯定无法开学的了。不过现在距离高考越来越近，尤其是 B 级天赋的学生们，每一天对于他们都至关重要。所以学校这边表示，从明天开始先恢复尖子班学生的课程，其他普通学生再定。宿舍里，叶峰看着外面喧闹的人群，挠了挠头。原本叶峰留在这过夜是为了拿回黑桃 K 卡牌的，结果现在那边的工人加班加点在修建宿舍楼，现在这么一搞，短时间内更不敢动了。闲来无聊，叶峰开始研究闯关模式第二关的信息。相比第一关完全靠实力碾压，第二关通关似乎在考验智商。按照自己现在的精神力，不使用魔王武装的情况下，在游戏里坚持一个小时应该没问题。一个小时猎杀六十只魔物，相当于一分钟一只。早上时候，叶峰已经测试过一次了。那片丛林里的魔物密度不低，径直往前走几十米就能发现一只。如果是正面战斗，叶峰绝对可以完成通关要求。但现在的问题是，弱小的魔物见到自己就会下意识逃离，所以。这次的通关难度就是如何靠近魔物，并且不被他们发现。哦，不对，魔物逃跑是因为他们发现了自己，而他没有发现那些魔物，所以
自己首先应该是寻找魔物的踪迹，并且不被魔物发现，然后是如何快速偷袭，保证他们无法逃离。叶枫拿出笔，在纸上写写画画，将各种数据信息汇集在一起。作为一名高玩，研究游戏攻略是最基础的要求。他当初可是做过教学视频，讲解高等元素反应论。现在这种难度完全不在话下。两个小时后，叶枫将自己可以整理的所有信息全部整理了一遍，并绘制了一个表格，包括丛林里的植被、魔物的种类、生存环境、每种魔物的逃跑动作等等。里面的大部分内容是空白的。需要在下次尝试的时候一点点填充。叶枫估计自己大概需要一至二天的时间收集信息，然后开始探索破解的办法。忙碌许久，叶枫的肚子开始了抗议。叶枫这才想起自称早饭还没吃呢。武馆二楼食堂刚刚忙完的周丽正在吃午饭。忽然，他感觉到了什么，扭头看去楼梯口，一个熟悉的身影出现。周丽一愣：“今天不是周三吗？这小子怎么周五回来了？”周哥，叶枫看到周丽，开心的打了声招呼。周丽勉强挤出一个笑容：“小枫，你怎么回来了？今天不是周三吗？”哦。昨天学校发生了恐怖行动，今天我们放假一天。叶枫解释道，顿了顿，补充了一句：“而且食堂没开门。”哦，你还没吃午饭啊？那正好你去 VIP 区域吃吧。从今天开始 ，VIP 的食堂你随便吃。周丽顾不上吃饭，直接起身就把叶枫往 VIP 食堂拽。可是那里很贵啊！叶枫有些犹豫。VIP 食堂跟学校的二楼类似，那里的食材都是秘境采集的，长期服用可以加速觉醒者突破的速度，还有植物或者魔兽血肉具有各种神器的功效。叶枫之前看会员介绍的时候看到过，那里的价格吓死个人。不要钱，你想吃多少吃多少，想吃什么吃什么。周丽一副的模样，真的，真的，不止这一顿以后，你在这里都可以随便吃。叶枫露出一口白牙，那我就不客气了。没事，没事，这都是小问题。很快，周丽将叶枫带到了 VIP 区域，然后特意嘱咐了一个服务员带着叶枫参观一下。小枫，你慢慢挑，不着急，我还有事就先走了。周哥再见。周丽挥手告别后，如同风一般，立刻冲向三楼的307房间。刚才他表面上兴高采烈，实则内心慌的一批。因为他刚刚在叶枫的宿舍装了一个隐藏摄像头，一些零部件还没有清理干净。幸亏自己在食堂遇到了，这要是叶枫回去，正好撞见自己，拿不完犊子了吗？二十分钟后，周丽将房间里的一切痕迹全部清除，确认自己看不出任何问题后，这才小心翼翼退出了房间。然后周丽来到隔壁房间，敲了敲陈新兰的房门，征得同意后，周丽快步进入。小兰、小枫他们学校今天放假，那小子回来了，一会儿说不定他会使用觉醒物。你要是闻到香气就直接休息，其他的不用管了。陈新兰闻言，疲惫的脸上出现一抹惊喜。昨天晚上到现在，他一直没有真正休息过，此刻正难受的不行。原本以为还得坚持到晚上夜风一块睡，没想到那家伙居然提前回来了。一想到那清新的香气，陈新兰都感觉身体轻松了许多。时间缓缓流逝，半小时后，夜风摸着滚圆的肚子回到房间。这一顿他是吃爽了。武馆的 VIP 餐厅里的食材比学校的丰富的多，什么 1,888 亿只的果冻糊的果冻虾，什么688亿颗的低雨之森的落日果。虽然不知道这些食材具体有什么效果，但味道确实不错。夜风算了一下。如果按照菜单上的价格算，自己这一顿吃了得有三万块的东西，这就是有钱人享受的东西吗？躺在床上，叶枫舒服的伸了个懒腰，看了一下手机，现在是下午一点多，时间间隔差不多了。叶枫心念一动，召唤出来小霸王游戏机，下一刻再度进入了游戏空间。隔壁房间，陈新兰早早等待着。当问到熟悉的清香后，她如释重负，手腕上的黑色手镯跳动频率开始大幅度下降，体内的痛苦也在逐渐减轻。当半分钟后，陈新兰终于感觉到了那浓浓的困意。一头外便彻底昏睡了过去。睡梦中，他的嘴角微微翘起，内心感觉到了前所未有的安全感。另一边，周丽在自己的房间里正紧紧盯着屏幕。当叶枫进入房间后，没有任何异样，让他长舒一口气。看样子自己的手艺没有退步。自己堂堂四星笑面虎，如果被一个十七岁的小娃娃看破，那得丢死人啊！随后，当他看到叶枫将那个小霸王掏出来抚摸了一下，然后就不动了。这是在睡觉？没听说召唤出来觉醒物睡觉的。要知道，觉醒物被召唤出来是不断消耗本体精神力了。但如果不是睡觉，他在干什么？冥想。周丽点点头，看样子我之前的猜测完全正确。这小子的确可以借助他的觉醒物冥想修炼。哈哈，不愧是我，全都猜对了。次日早上，叶枫在 VIP 餐厅吃饱喝足，骑着单车去上学了。一旁周丽看着八万块的账单，陷入了沉思。那小子三顿饭吃了八万，照这个速度，高考前还不得吃掉一百万？算了算了，就当为小兰男朋友了。周丽深呼吸一口气，安慰自己。这时，一个靓丽的少女忽然从二楼下来。周丽看到来人的那一刻，眼前一亮。陈新兰今天穿的是短裙，从昨天中午开始，小兰就没有了动静。晚上七点多的时候，她给陈新兰送过去一份晚饭，不过那时候后者还在睡觉。而这个结果对于周丽而言就是最好的结果，只要小兰能睡着，那就是天大的好事。再次见到就是现在了，小兰，你的那个好了？周丽试探性问道。陈新兰点点头，脸上洋溢着笑容，精神全都恢复了。恢复就好，恢复就好。周丽彻底放松下来，前天那种级别的诅咒反噬。周丽原本以为，即使有叶枫的香气，也得休养几天，没成想，不到一天的时间，居然恢复了。
叶枫那小子的香气，看样子比自己猜测的品级还要高啊！周丽嘴角勾起一个意味深长的笑容。既然你恢复了，那就准备一下，咱们给那小子一个惊喜。当叶枫来到尖子班二班，平日里略显空荡的教室，今天来了不少人。叶枫简单数了一下，得有四五十号了。有了前天的动乱后，这群家伙似乎都老实了起来。不过这个时候，众人没有心思学习，都在讨论之前的那次恐怖行动。几个同学看到了叶枫，原本没有在意，但看到某人的脸庞后，忍不住又多打量了几下。这家伙感觉两天不见又变帅了呢。叶枫没有跟众人一起八卦，他找了个靠窗的角落，掏出纸和笔，开始记录昨天和今天早上在游戏空间里收集到的资料。经过一天的研究，叶枫逐渐发现了问题。这次关卡里的怪物跟之前的完全不同，他们不只是单纯的遇到自己就逃跑，同一种魔物的感知范围都不一样。就比如说红眼兔，有的时候叶枫距离他们十米被发现，有的时候距离不到八米才被发现。他最好的一次距离一只红眼兔不到五米，也就是说，这些魔物的感知不是固定的，而是根据环境，根据自己的动作决定。如此一来，难度系数可以直接来到另一个层次了，或者说自己必须像一个专业的猎人一样，了解这些魔物的习性，才能悄无声息的靠近。时间缓缓流逝，当第一节课快要下课的时候，房门忽然被打开，周围传出其他同学阵阵惊呼声：“我去，好漂亮！这气质，我的女神！她是哪个班的？我怎么没听说过？那家伙是李校长吧？居然亲自带人来！”叶枫抬头发现，大腹便便的李校长带着一个学生走了进来。少女身材高挑，黑色的长马尾高高竖起。五官精致，如同陶瓷一般，看不到任何瑕疵。上半身青蓝色的衬衣点缀着绿色的修饰，下半身黑色的短裤将修长的大腿展露出来。荣光中学是禁止女生穿裙子和短裤的，为的就是防止出现不良影响。结果这位不但穿了，还是跟着校长一块来的。唯一的问题是，少女脸色淡漠，一副生人勿近的模样，仿佛巨人已千里之外。绝美的容颜配合上那冰冷傲骨的气质，再加上如此的穿着，一瞬间吸引了所有人的注意。然而，看来来人的那一刻，叶枫愣住了，倒不是因为对方长得好看。而是因为他认识，来人正是陈新兰。李校长抬手往下压了压，大家静一下。这位是陈新兰同学，高考前他就暂时转入咱们班，大家热烈欢迎。啪啪啪，下面五十多号人愣是拍出了三百人的气势。一群老色批看向陈新兰的眼睛都直了。单说长相，陈新兰绝对可以打九分，虽然还没有彻底张开，但已经可以看出来是十足的美人胚子。最关键的是，她那冷傲的神色，那种女神般高冷的气质，是众人没有见过的。对于一群十七岁的小屁孩，这种吸引是非常致命的。而且，这位是校长亲自带过来的，地位绝对不一般。长得好看、有气质、背景深厚的女神，试问谁不喜欢？陈新兰全程面无表情，只是冷冷地冲着台下微微点点头。同时，她环顾四周，似乎在寻找什么。当陈新兰的眼眸落到教室的某个角落后，嘴角微不可察的向上微微上扬。找到你了，李校长继续道：“陈新兰同学，你随便找个位置坐，有什么需要的，随时告诉我。”陈新兰淡淡嗯了一声，大步朝着台下走去。一路上，两边的老色批直勾勾地盯着少女。小心脏砰砰直跳，一些中二少年正襟危坐，或者摆出一个自认为帅气的模样，吸引陈新兰的注意。他们脑海中不停幻想着陈新兰会停在自己的位子旁画面。不过幻想来得快，去得也快。陈新兰无视其他人，径直来到了叶枫的座位旁，然后在众人惊愕的目光下，一屁股坐了下去。这一刻，五十双眼睛直勾勾的看向叶枫。我的女神居然坐到那个家伙身边了。哎，那个男生好像也很帅，叫什么来着？他们好像认识。他们是情侣吗？呜、哦、呜，我的心碎了。看着他们两个坐在一起，我竟然有一种很般配的感觉。众人的八卦之魂熊熊燃烧起来。一个是长得小帅，在前天的训练课上大放异彩的叶枫；一个是今天刚到的，正想绝美气质、超凡脱俗的冰霜女神。这两者之间似乎有什么特殊的关系。这一刻，所有人都没有心思学习了。见陈新兰坐到自己身旁，叶枫冲着对方点点头：“你好，三百块。”刚想打招呼的陈新兰身体一僵，她盯着叶枫，双眼冒火：“都说了，不要叫我三百块，我叫陈新兰。”“好的，三百块。”你。陈新兰气的胸前一阵起伏，他恶狠狠地瞪了叶枫一眼，忽然兜里掏出三百块，拍在了叶枫的桌子上。以后不准叫我三百块，这钱就是你的了。刷！叶枫一把将钱揣进口袋里，伸出手：“你好，陈新兰同学。”陈新兰，看何叶枫那贪财的模样，感觉又好气又好笑。这家伙的脑子到底是怎么长的？脑回路如此奇特。想了想，陈新兰低声道：“一会儿陪我训练。”叶枫无语：“你来这里不会是为了找我陪练的吧？”陈新兰白了他一眼：“别自作多情，我来这是为了高考。”叶枫眨眨眼。你被退学了，不会说就少说话。陈新兰气的胸前一阵起伏，跟这家伙对话十句得生气八次，你就说陪不陪练吧。不去，叶枫想都没想直接拒绝，一次一百块。叶枫成交。陈新兰果然跟这家伙谈钱最方便。当两人低声交谈的时候，没有注意到他们身后一个同学正在侧耳倾听。不过两人的声音太小，他只是隐隐约约听到部分内容。三百块陪我，一次一百块，成交。那个同学瞪大双眼，本以为你们是纯洁的爱情，结果。居然是肮脏的派交易，一百块一次，这种极品居然只需要一百块块。不对，刚才好像是陈新兰给那个龙套钱，难道
。这一刻，那个同学差点极度哭了。呜呜，你找我呀？我到贴钱都行啊。小插曲过后，学习继续。叶枫完全没有在意旁边的陈星兰，继续分析游戏里魔物的信息。后者则是从叶枫那里随便找了一本书，随意翻阅。两人全程没有说话，就好像彼此不认识似的。不过陈星兰却是时不时的会偷偷瞥一眼叶枫。两人一共见过的次数其实并不算太多，但这个看上去其貌不扬，好吧，有点小帅，但很不礼貌的家伙，却给他留下了深刻的印象。本以为叶枫会是那种不学无术的刺头学生，但看着叶枫那专注的目光，陈星兰发现自己似乎猜错了。这边陈星兰偷窥叶枫，其他同学则是时不时回头偷看陈星兰，彼此低声讨论着什么八卦新闻。尤其是发现陈星兰偷偷看向叶枫的时候，他们那羡慕嫉妒恨的眼神仿佛要吃人一样。如果眼神可以杀人，叶枫已经被千刀万剐了。众人此刻满脑子只有一个问题：这么漂亮的美女，为什么会喜欢那个家伙？原本良好的学习氛围，逐渐变得有些诡异起来。奇特的是，始作俑者的叶枫与陈星兰对这一切毫不知情。当第一节课的下课铃声响起，任课老师拿起书本转身就走。这个班他一刻都不想多待了。老师一走，班级里再度热闹起来，不少人看向叶枫和陈星兰窃窃私语。这时，一个身形健硕、留着寸头的学生大步来到陈星兰的身边，大声道：“陈星兰同学，你好，我叫刘磊，觉醒物品分76。陈星兰瞥了对方一眼，又低下头看书，完全没有搭理的意思。哎，刘磊吃瘪了。这个陈星兰一看就是高冷型的。刘磊那肌肉不吃香啊，这气质，这长相，简直绝了。搭讪失败，刘磊很是尴尬，但又不能发脾气，最终只能灰溜溜离开。他前脚刚走，又一个同学走了过来。他一甩刘海，摆出一个自认为潇洒的姿势。陈星兰同学你好，我叫李乐，我家有三家五星级酒店。这次陈星兰没有无视，他将书籍缓缓放下。真人见状，下巴掉了一地。靠，果然还得靠关系啊。肌肉终究抵不过金钱，完了，这年头都开始拼爹了吗？陈星兰放下书本，捅了捅一旁叶枫的肩膀，喂，换个位置，我去里面。叶枫还在分析着魔物的信息，听到陈星兰的声音，想都没想，直接拒绝道：“不要，五十，都说了别烦我，一百，这不是钱的，两百。”叶枫当即起身，请进。众人换了个位置，陈星兰道：“别让他们再来烦我，给你加一百。”成交。叶枫露出一口白牙，当即在纸上写了三个大字：“别烦我。”换个位置居然能赚三百块，这钱来的简直不要太简单。周围的同学看着这奇葩的一幕，大脑 top 都快干废了。他们有点无法理解两人是什么关系，恋人，不像，朋友，为什么要给钱？好吧，这些现在不重要了。看得出来，陈星兰十分高冷，不喜欢跟陌生人聊天，尤其是这位可是校长亲自带过来的。你交友被拒无所谓，但如果变成骚扰，那性质可就变了。不过李乐没有放弃，陈星兰不能骚扰，但这个叶枫可以啊。看得出来，这家伙似乎很喜欢钱。李乐从怀里掏出几张红票票，拍在叶枫的桌子上。同学，你的这个位置我买了。叶枫扫了一眼桌子上的钞票，淡淡道：“这么点。”李乐一听有戏，立刻又掏出三张，五百块可以了吧？一旁都要准本看书的陈星兰眼神微眯，淡淡的杀意开始朝着某人汇聚。如果叶枫敢答应，他绝对会毫不犹豫给这个该死的家伙来上一记。你喜欢钱没错，但钱缴收了我的前后脚，又出卖是什么意思？叶枫似乎是没有感觉陈星兰的杀意，继续道：“不够。”李乐咬咬牙，再度掏出五张红票票。一千，别给脸不要脸。见状，叶枫一把将钱装进口袋。OK， 这个位置是你的了。说罢，叶枫直接起身，不等陈星兰动手，他直接看了过来。喂，三百，陈星兰要不要换个位置？陈星兰，李乐，众人，在众人惊愕的目光下，叶枫拽着陈星兰换到了教室的另一个角落。众人看看叶枫，又看看李乐，眼眸中透着幸灾乐祸与同情。真一千块买个位置啊？这不纯纯大冤种吗？李乐愣了好一会儿，终于明白过来，脸色瞬间变得漆黑一片。靠！被耍了，换完位置，叶枫取出五百块交给了陈星兰，合作愉快。陈星兰看着手里的五百块一愣，眼中满是难以置信。这个脾气差、认钱的的家伙，全会给自己钱，这感觉就跟太阳从西边出来似的。陈星兰认真看着叶枫，忽然嘴角上、扬脸上浮现一抹笑意，刚才的怒气此刻已经烟消云散。之前没感觉，现在才发现这家伙蔫坏蔫坏的。不过他虽然爱财，但似乎还有一些原则和底线。最有意思的是，这家伙的脑回路似乎跟正常人有点不一样。这么一看。这家伙也不是那么讨人厌嘛。另一边，某个监控室内，李校长和周丽全程盯着班里发生的一切。一旁，李校长见周丽不说话，有些慌：“周先生，您看还行吗？要不要我去招人提醒一下那个李乐？”周丽摇摇头：“没必要，您就将他当做普通学生一样就行，不需要给他特殊的照顾。”说着，周丽掏出一张银行，可放到了桌子上。李校长，我刚才来的时候，看咱们学校的教学楼油漆有些老久了，我代表刑天武道场赞助咱们学院五百万。哎呀呀，您这也太客气了，这我可不能收啊！李校长赶忙将卡推了回去。虽然自己爱财，但他知道什么该收，什么不该收。刚才周丽来的时候，可是拿出一张三星的功勋章。李校长很清楚那个勋章背后的意义。给这种那种级别的大人物办事要好处，那跟找死没什么区别。周丽哈哈一笑
都说了是赞助学校重新粉刷墙壁的，这都是为了孩子们啊。可是，没有可是，就这么定了。周丽将卡瑟到李校长的手里，我还有事就先走了。这边如果有什么特殊情况，请务必通知我。当离开学校，周丽的脸上挂着笑容。当看到陈新兰脸上一闪而逝的笑容后，周丽就知道将他带来这里这个决定是正确的。小兰兰，路都给你铺好了，你可得加油啊！当第二节课上课。叶枫继续拿着笔在纸上写写画画。陈新兰最开始看的是叶枫的脸庞，后来看到叶枫一直在写什么东西。你在干什么？陈新兰有些好奇道。制作攻略。叶枫淡淡道。攻略。陈新兰对于这个词不太理解。叶枫解释道：“我跟这个红眼兔有仇，在想怎么干掉他。”闻言，陈新兰来了兴趣。别的东西自己可能比不过叶枫，但要说跟刺杀有关的，他自认为还是专业的。这半年因为身体原因，大部分时间都在屋子里待着，各种相关书籍他可没少看。陈新兰傲娇的挺起胸膛，你要是说点好听的，我说不定可以帮你找到解决的办法。呵呵，想屁吃！叶枫果断拒绝，你连我游戏都进不去，你还帮我解决？我信你个鬼！你，哼，自己好不容易想要帮他一下，结果这家伙居然还不领情。你不让我帮，我还懒得帮呢。然而嘴上那么说，但当他看着叶枫沉浸在纸张上的信息时，又忍不住看了过去。我不帮，但看看没问题吧？红眼兔，力量六，体质七，速度十，体型比正常野兔大一圈，隐藏区域。暗夜灌木丛，狗尾巴灌木丛，感知方法：一次听觉、触觉，逃跑距离。若感知到危险，间隔十米就会逃跑；若危险不高，距离可以缩短。看着那一堆奇奇怪怪的术语和名称，陈新兰满头问号。那个数值是什么意思？那个暗夜灌木丛、狗尾巴灌木丛是什么植物？自己怎么没有听说过？随着陈新兰越来越好奇，他的头不知不觉慢慢靠了过去。在后排学生的眼中，就是叶枫正襟危坐，而陈新兰缓缓地将头靠在了叶枫的肩膀上。看着这一幕，所有男生的后槽牙都快咬碎了。尼玛，这样的女神居然还上赶着的！当半个小时后，当第二节课下课的铃声响起，叶枫将自己可以想到的所有信息全都写完。她双臂展开，伸了个懒腰。然而，一伸手，手掌忽然被什么东西挡住了。叶枫扭头看去，这才发现陈新兰不知何时靠了过来，而她的手不偏不倚拍在某个小白兔上，隔着一层薄薄的衬衣，叶枫的手指可以感觉到那软软的触感。唰！陈新兰瞬间退回到自己的位置上。原本雪白的脸颊，此刻通红一片。你你你干什么？陈新兰又羞又气。叶枫眨眨眼，什么我干什么？我莫氏往我这边靠干什么？我要你管。叶枫，果然女人都是不讲理的动物。她摇摇头，直接起身，走吧，找个地方。陈新兰一愣，干什么？陪练啊。叶枫一副看白痴的眼神看着陈新兰。现在陪练结束后休息一节课，正好可以赶上饭点。再晚了一会吃饭就不香了。陈新兰闻言回过神，气鼓鼓地白了叶枫一眼，你等着。看我一会儿怎么收拾你！当下两人一前一后离开了教室，留下无数吃瓜群众浮想联翩。当两人来到体育馆，叶枫看着还有十几个学生眉头微皱。按照学校的规定，下午是尖子班训练的时间，上午自由使用。对于学生而言，一天两个小时的运动量就已经很高了。结果叶枫没想到上午居然还有不少人。体育馆内其他学生还在训练。当叶枫和陈新兰出现，几个人下意识的看了一眼，然后不管是男生还是女生都停下了。陈新兰就不用多说，本身就是标准的美人胚子。再加上高冷的气质，配上短裤露出的大长腿，一下子让很多老色批激动了。而叶枫经过两次魅力值的提升，如今看上去也是小帅。虽然还达不到男神级的存在，但已经可以俘获一些少女的芳心。被这么多人看过来，叶枫有些不开心。上次训练被张老虎坑了一把，叶枫可不想继续出风头。陪练这种事情能私下解决，肯定是私下完成。想了想，叶枫道：“去休息室。”陈新兰看着叶枫，有些古怪：“你好像不太想被别人看到。”“奶那么多话，想训练就听我的。”叶枫一点不留情面道。陈新兰银牙轻咬红唇，你给我等着，一会儿一定要让你吃不了兜着走。于是乎，两人在其他人惊愕的目光下走进了休息室。那个女生是谁啊？好有气质！这是咱们学校的学生，怎么没见过？凭我阅女十七年的眼睛，那个女生评分至少九十六。旁边的那个男生也很帅啊。他们是情侣吗？原本锻炼的众人全都停了下来，一群人议论纷纷，想要吃瓜。不过看着紧闭房门的休息室，众人没好意思敲门。来到休息室，叶枫将门一关，他活动一下，手腕朝着陈新兰勾勾手。开始吧，陈新兰也不废话，低喝一声冲了上去。新仇旧恨此刻一起算，大有一副把叶枫扒皮抽筋的气势。不过这种气势跟亲王王相比完全不够看的。这几天他虽然没有给陈新兰陪练，但自身的属性可是提升了一大截。以前就是虐菜，现在更不用说了。面对陈新兰的攻击，如同滑溜的泥鳅，将对方的攻击尽数躲避。实在躲不开了，就直接反击。凌厉的腿风一旦踢出，必定将陈新兰逼退。双手化作掌刀，不出手则已。出手必定是他的要害部位。每一次都吓得陈新兰瞳孔一缩，而陈新兰要的就是这种感觉，那种近在咫尺却无法触碰的感觉，让人气愤的同时充满斗志，同时各种惊险的攻击袭来，让他可以锻炼刺客的战斗技巧。
，跟叶枫战斗，他可以将自己的训练效果发挥到极致。时间缓缓流逝，经过最开始的八卦后，众人见两人没有出来的意思，于是自顾自的继续训练了。转眼间，二十五分钟过去了，一个学生训练完大口喘息，他四处看了一下，发现水杯似乎忘在休息室了，于是直接走过去去拿。当他来到门口，忽然听到里面某人气喘吁吁的声音：“女，呼，你刚才那么用力干什么？男，你让我上的。女，让你上也没有让你那么用力啊。”男，你最开始又没说，不是你该不会是想赖账吧？说好的一次一百，你休息也得给钱。那同学闻言，顿时瞪大双眼，张着大嘴下巴险些掉在地上。光天化日之下，他们居然在做那种事情。最关键的是，那个漂亮的不像话的女生，居然花钱找的男人。老天没长眼啊！半个小时后，休息室的大门终于打开，叶枫与陈新兰相继走了出来。陈新兰额头上渗出细细的汗珠，汗水将几缕秀发打湿。她伸出食指，轻轻将秀发挽到耳后。此刻的模样少了几分高冷。多了几分柔美。至于叶枫，雄赳赳气昂昂，一副胜利者的姿态。即使鏖战半个小时，对于现在的叶枫都已经不在话下了。陈新兰看着叶枫嘚瑟的模样，银牙轻咬红唇。每次跟这个家伙战斗，最后输的都是自己。而且他可以感觉到几天没见，这家伙实力又提升了一大截。什么样的觉醒物可以每天都有这么大的体？啊，这东西提升没有上限的吗？陈新兰估计现在两人战斗，自己别说胜利，就是给叶枫造成一些压力都费劲了。但不得不说，这家伙的服务是真舒服。一想到之前战斗中的那种感觉，陈新兰的俏脸上就会浮现一抹红晕。众多少男少女看到这一幕，全都瞪大双眼，脑海中浮现出某个少儿不宜的画面。刚刚偷听的那个男生更是哭得稀里哗啦。呜、哦，这样的一只白天鹅，居然就这么被癞蛤蟆吃了。叶枫与陈新兰不知道两人的八卦已经在学校里慢慢传开了。第四节课，陈新兰忽然安静了许多，一直趴在桌子上休息，闷着头不说话。对此，叶枫只是认为陈新兰运动完身体有些虚弱，毫不在意，继续忙碌着自己的事情。当中午放学的铃声响起，叶枫再度伸了个懒腰：“喂，放学了，你要去吃饭吗？”叶枫看了一眼昏昏沉沉的陈新兰，问道。后者趴着的手腕上，黑色的镯子不时闪烁一下。陈新兰试着想要站起来，但发现自己使不出力气。刚才战斗被叶枫刺激的有些上头，最后体能消耗太大，再加上诅咒的影响，现在真没有那个力气了。最终他摇摇头：“我就不去了，你帮我带一份饭吧。”“行吧。”叶枫直接转身离去，走的那叫一个果断。陈新兰抬头看着叶枫的背影，有些生气。这个该死的家伙就没有看出自己不舒服吗？你至少关心一下呀！他干脆扭过头，趴在桌子上生闷气。不知过了多久，迷迷糊糊中，陈新兰忽然感觉有什么东西靠近。他抬起头，发现是叶枫回来了。叶枫将一份盒饭放到陈新兰的桌子上，随意道：“诺，你的没放辣椒，多放了一些虾。”说罢，他将自己的饭盒打开，自顾自的吃了起来。陈新兰一愣，有些诧异的看向叶枫：“刚才自己好像没有告诉对方自己是什么口味吧？”但叶枫居然知道自己不能吃辣，而且喜欢海鲜。仔细想想，他跟叶枫好像在一起吃过三次饭，所以这个家伙记住我之前的饮食习惯了吗？陈新兰嘴角微微上扬，感觉身上的痛苦都减轻了不少。想不到这个家伙居然还有这么细心的一面。陈新兰打开饭盒吃了一口，感受着虾仁在口中蠕动的，陈新兰感觉食堂的饭好像很好吃的样子。吃了几口，陈新兰有了些力气，他瞥了叶枫一眼，傲娇道道：“喂，你怎么没在食堂吃啊？该不会专门喂？”叶枫淡淡道：“老王今天没来，没法跟他唠嗑了。”陈新兰最后几个字话到嘴边又咽了下去。你这个时候关心我一句，能死啊！很快午饭结束，叶枫伸了个懒腰，掏出小霸王游戏机，他趴在桌子上找了个舒服的角度，按下开关，意识再度进入游戏空间。一旁陈新兰第一次看到叶枫的觉醒物，看着那个方方正正的科技类物品，陈新兰有些好奇，就是这个东西让叶枫一天提升一大截。上面有三个象形文字，但跟下国文字还有一些差异。正想着，他忽然闻到一丝淡淡的香气，来了，果然是这个。陈新兰眼前一亮，那熟悉的味道又来了，而且。这次跟叶枫离得更近，陈新兰感觉香气似乎更浓郁了一些，之前的疲惫感瞬间消失，诅咒的影响也降低到了最小。淡淡的困意眨眼间就出现了。陈新兰看着呼吸平稳的叶枫，很是惊奇，他居然感觉到不这家伙的气息，不是说人死了没有呼吸，而是感觉对方没有了意识，就好像只剩下了肉体，但灵魂却离开了这里。这就是周叔说的，他在冥想，好奇特的样子。陈新兰微微一笑，也趴在了桌子上，顷刻间进入了梦想。叶枫现在怎么样跟他无关，每个人都有自己的秘密。对方既然在检测的时候没有展示，那就是不想让别人知道，所以这个时候就当做什么都不知道就好了。吴安，笨蛋！二十分钟后，叶枫的身体忽然微微颤抖了一下，叶枫的意识重新回归。刚刚他在游戏空间里又尝试了一个小时，结果最终只击杀了十三只魔物，效果比之前好了一点。但不过，有了前几次的教训，如今叶枫在丛林里行走会尽量不发出动静，这样做的确可以让那些魔物更难发现自己。但叶枫的观察力还不够，无法在那些草丛林叶之中找到魔物的身影。有一次，他蹑手蹑脚地走进一个灌木丛，忽然有一只狐狸从里面窜了出去。当时他跟那只狐狸的距离不超过三米。
。很显然，在那之前，那只狐狸没有发现自己，但他也没有发现那只狐狸的伪装。想要通关第二关，寻找发现隐藏在丛林里的魔物是一个必要条件。不过叶峰不着急，既然知道了方向，那就可以一点点前进了。叶峰打了个哈欠，打算睡觉，忽然感觉胳膊上有什么东西。叶峰抬头，发现胳膊旁一头乌黑秀发的小脑袋靠了过来。二十分钟前，陈新兰进入了梦想。不过，作为香气的源头，叶枫对于陈星兰有天然的吸引力，于是，在睡梦中，后者就会下意识的往叶枫这里靠近，靠着靠着就靠在了一起。叶枫很是无语，你那边那么大的地方不用，偏偏占我的位置。他大手一推，将陈星兰的脑袋推了回去，然后伸了个懒腰，安然入睡。下午睡了一觉的叶枫继续在纸上写写画画，寻找关卡任务的破解办法。至于陈星兰，则是一直在睡觉。转眼间就是两节课过去了。当第二节课下课，叶枫伸了个懒腰，敲了敲陈星兰的桌子，喂，三。陈新兰起床了，不过后者呼吸沉稳，一点没有苏醒的意思。叶枫很无语，这丫头属猪的吗？这么能睡？喂喂，别睡了！叶枫一边说着，一边微微用力揉了揉陈新兰乌黑的秀发。这次后者终于轻哼了一声，意识逐渐苏醒。他迷迷糊糊睁开眼，随即警惕地看向四周。当看到身边是叶枫后，他才松了口气。这时他才注意到，某人刚才似乎是在揉自己的头发。陈新兰俏脸一红，气呼呼道：“你，你刚才想干什么？”叶枫淡淡道：“什么干什么？训练课到了，你去不去？”陈新兰一愣，来之前他对学校的教学安排全都不知道，他来这里只是为了闻叶枫的体香。晚上的训练肯定要放在叶枫睡觉之前，训练完直接闻着叶枫的体香入睡，这样诅咒对他的影响最小。不过现在既然醒了，去看看也无妨。陈新兰点点头，那就去看看。两人并排跟随着人群前往体育馆。路上，陈新兰看了一下手机，居然已经下午四点多了。往日里，陈新兰是绝对不会在这种公共场合睡觉的，即使休息也会时刻保持警惕，这是作为一名刺客的基础素养。作为刺客。他们是绝对不能将自己暴露在公共环境下的，更别说在公共环境下休息了。但在闻到叶枫身上的清香后，他不但睡着了，居然还睡得那么死。今天睡得好像比平常更舒服。他刚才叫我第一时间，居然没有立刻清醒过来。如果这个家伙趁我睡觉的时候做点什么，那……呸呸呸！陈新兰，你在乱想什么？陈新兰红着脸，摇摇头，将脑海里奇奇怪怪的东西丢掉。来到体育馆，众多老师早早在那里等候。无需多言，所有学生按照自己的训练计划开始锻炼。几个老师看向陈新兰，眼中皆是带着惊叹之色。他们作为过来人，见过的世面更多。陈新兰身上的气质冷漠且高贵，这种气质不是一般的家庭可以培养出来的。而且上午的时候，李院长还特意给他们打了一个电话，嘱咐他们要好好照顾这位。很显然，这个叫陈新兰的女孩子的身份不简单。现在他们唯一好奇的是，陈新兰跟叶峰什么关系？对于叶峰，张一峰很熟，自己带了三年的学生。这小子平日里沉默寡言，跟隐形人似的，现在居然认识到这种级别的女生。而且看两人的站姿，似乎关系还不一般。张一峰率先走了过去，尽量表现出一副和蔼可亲的模样。你是陈新兰同学吧？我们是学校的老师，你有什么需要的可以直接找我们，我们可以给你陪练，指定训练计划。陈新兰冷冷道：“不需要。”见状，张一峰点点头，该说的已经说了，人家不需要，他也不用上赶着。很快，体育馆内恢复了往日的秩序。叶峰找了个哑铃，一边蹲着马步，一边锻炼肌肉。陈新兰则是坐在一旁静静地看着。之前在武馆的时候，他也观察过叶峰几次，每次这家伙都是在做最基础的体能训练，其他时候要么给自己陪练，要么给其他会员陪练。除此之外，陈新兰没有见到叶枫做过其他行为。但奇怪的是，这家伙的实力就是一天比一天强。另外，某人换了紧身衬衣后，陈新兰居然发现某人的肌肉居然这么多，平时居然没看出来。这就是所谓的穿衣显瘦，脱衣有肉。叶枫锻炼了一会儿，见陈新兰一直在看自己，有些疑惑：“你不训练的吗？”“我暂时不需要。”陈新兰淡淡道。“那陪练什么时候？”“晚上吧，咱们去武馆。”叶枫，叶枫有点迷糊，他有点看不懂眼前这个家伙的行为。下午来了不训练。陪练也放到晚上，那你来体育馆干什么？叶枫不解。陈新兰白了他一眼，要你管。叶枫，时间转瞬即逝，很快一个小时过去了。不少学生停下休息，恢复体力的恢复体力，补充水分的补充水分。众人闲聊的时候，都会有意无意的看向叶枫那里。那里一个看上去清秀、很有魅力的男生正在做运动，一旁一个靓丽的冷艳少女静静的站在旁边看着他。这画面给一众单身狗们一万点真实伤害。这时，张一峰的声音响起。时间差不多了，实战训练开始，想来的快点过来。众人闻言呼啦啦跑了过去。对于他们而言，每天一次的实战训练是提升幅度最大的时候，别的都可以错过，但这个绝对不行。陈新兰最开始还有些好奇的看了一眼，当看到那些学生的笨拙的动作后，瞬间没有了兴趣。这些人还不如武馆里找叶枫陪练的那些会员呢。这边叶枫的训练终于结束，干脆坐在远处一边休息一边看戏。陈新兰想了一会儿，终于忍不住开口：“喂，问你个问题，放，你，你能不能好好说话？”陈新兰的怒气值正在快速攀升，叶枫翻了个白眼，要你管。陈新兰刚要发火，忽然感觉这句话有点耳熟，猛然间，他想起来这句台词是之前自己刚刚说过的。你好歹是个男生，怎么还记仇啊？陈新兰感觉又好气又好笑。
，这家伙有的时候给人感觉很成熟，自己没问他，却知道自己喜欢吃什么。虽然陪练的时候老是欺负自己，但该帮他训练的技巧一个都没落下。但是有的时候又非常幼稚，比如现在。叶枫，呵呵，陈心兰，深呼吸一口气，陈心兰正色道：“不跟你评了，说正事。我看你每天只是锻炼基础技巧，但你的实战能力却每天都会有大幅度的提升。我想知道你是怎么做到的。”顿了顿，陈心兰怕叶枫误会，补充道：“当然，如果这个问题涉及到你的隐私什么的。”你可以选择不回答，我不是想打听你的隐私。叶枫眨眨眼，陈新兰问这个问题，他一点都不意外。他的实力提升太明显了，只要不是傻子都能看出来，所以他才尽量能不出手就不出手，即使动手也尽可能戴上面具或者找个没人的地方。叶枫轻叹一口气，神色难得变得沉稳起来。他沉声低语：“既然你诚心诚意的问了，那我就大发慈悲的告诉你吧。”闻言，陈新兰精神一振，打起了十二分的精神。下一刻，只听叶枫缓缓道：“因为我是主角，陈新兰，体育馆里。”一众学生还在训练，不远处忽然出现一个少女愤怒的声音：“你给我站住！我要杀了你！”开个玩笑，至于吗？叶枫跑得贼快，一边跑着还不忘吐槽一下：“这个世界的人一点都不懂幽默。”我还没有把火箭队的台词全部说一遍呢。哎，果然这种事情还得找老王。开你个大头鬼！陈心兰气炸了。叶枫有秘密，他知道，所以在问出那个问题后，他立刻补充了一句：“就是不想让叶枫为难。”但这个该死的家伙居然拿这个开自己玩笑，自己刚刚那么认真对待。结果你来了一句如此中二的话，这东西是可忍孰不可忍，忍可以忍，孰可忍不了？不远处，一众学生老师古怪眼神，表面上看似是陈心兰暴走追杀叶枫，但实际上他们感受到的则是情窦初开的少年少女在打闹嬉戏。尼玛，刚才偷偷撒狗粮我们就忍了，但你们现在这样是不是有点欺负人了？要不把我杀了，给两位助助兴？陈心兰追了好一会儿，终于停了下来，她的胸前一阵起伏，狠狠地刮了叶枫一眼，再继续追就要触及诅咒的底线了，那样晚上就不能好好锻炼了。陈心兰气呼呼道。你等着，晚上看我怎么收拾你！叶枫，呵呵。众人，小插曲过后，训练继续。很快，半个小时过去了，其他的同学全部训练完。几个老师看向不远处的叶枫和陈心兰，虽然猜到了结果，但张一峰还是得问一嘴：“陈心兰同学，你要不要实战一下？”“不需要。”陈心兰冷冷道。张一峰又看向叶枫，后者给了他一个哀怨的神色，那意思很明显：“咋地，你还想再坑我一次？”张一峰尴尬的摸了摸鼻子：“好吧，这个不需要实战训练了。”很快，放学的铃声响起。叶枫不再逗留，径直离去。陈心兰咬咬牙，却是跟在了叶枫的身后。不少男生看着这一幕，直呼卧槽，惹女朋友生气了，居然不需要哄的，而且他还乖乖跟过来，真乃无被楷模。学校门口，叶枫像往常一样打开锁，骑上七行车就要返回武馆。陈心兰一愣，之前周叔梅说会来接她，当然这点距离走回去或者打车都可以。但当陈心兰看到叶枫的车子后座可以坐人的时候，脑海中忽然出现一个奇怪的念头。叶枫刚要走，陈心兰忽然道：“喂，干啥？”叶枫头都没回道：“你的车子可以带人。”叶枫不带。陈心兰一百块。叶枫上车。陈心兰嘴角微微勾起，她现在越来越懂得怎么跟这个家伙沟通了。将钱揣进口袋，叶枫淡淡道：“自己坐稳了，掉下去我可不负责。”陈心兰美眸一翻，给了叶枫一个漂亮的白眼。夕阳下，一辆自行车穿行在繁华的街道，后座上少女俏脸微红，修长的双腿在半空中悠悠的摆动。她不知道自己有多久没有体验过这种感觉了：轻松、舒适、自由、无拘无束。这一刻，似乎所有的烦恼似乎都没有了。座椅上，少年脸哼着没人听过的奇怪歌曲，少年的音色一般，但哼出的歌声却充满了欢快的节奏。少年的脸上洋溢着笑容，心情愉悦。他没有发现自己背后的山被一只小手悄悄抓住了，紧紧不想松开。幸福的时光总是短暂。晚上，金牌陪练上线，随着叶枫四维属性的不断提高，欺负那些天赋一般的普通会员越发简单。老狐狸和小狐狸配合默契，疯狂收割着韭菜。再然后就是满足某个少女的特殊要求环节，每一次把陈心兰干翻在地，后者脸上都会带着奇怪的兴奋感，这让叶枫有些怀疑某人是不是有受虐倾向。一夜无事，转眼天明。次日，叶枫再度带着陈心兰上学。今天普通学生也收到了开学通知，门口学生人群涌动。当叶枫载着陈心兰出现在门口的时候，引起了不小的轰动。在无数男生羡慕嫉妒的目光下，叶枫旁若无人的来到了二班。班级角落里，叶枫再度拿出笔开始写写画画。一旁，陈心兰想到昨天的某个画面，俏脸微红，犹豫了一下，还是凑了过来继续看。这次叶枫写的攻略似乎是昨天的延伸，在一些基础上又添加了新的东西。看了一会，陈心兰似乎明白了什么，分析魔物习性，调查魔物的生存环境和隐匿方法，尽量降低动静，不被魔物发现。你想猎杀这些魔物？陈心兰问道。叶枫简单嗯了一声，手中的笔不停。陈心兰继续道：“你的这套什么攻略，有点像猎人的培养教学。”叶枫一顿看向陈心兰：“你懂。”陈心兰点点头，了解过一些，刺客和猎人在一些知识储备方面是相同的。随即，他看向叶枫，挺胸抬头，一副傲娇的模样。不过，刚要开口炫耀一下，忽然停了下来。
，他想起了昨天的那个画面，眼前的这个家伙脾气臭得很，而且还是小心眼，想让对方服软人术是不可能，这辈子都不可能的。单说这一点，他跟叶枫很想。如果自己像昨天那样要求这家伙，绝对宁可自己折腾，不让他帮忙。想了想，陈新兰忽然道：“让我帮忙可以，不过你得掏钱。”叶枫下意识摸了摸口袋，问道：“多少？三百块。”陈新兰说着，恶狠狠地瞪了叶枫一眼，似乎再说我告诉你。三百块这个梗你给我记好了，咱俩没完。叶枫认真思考了三秒钟，问道：“三百是一次还是所有？”陈新兰美目流转：“三百块一节课吧。”成交。叶枫瞬间掏出三张红票票，拍在桌子上。陈新兰一愣，在他看来，叶枫这种财迷的性格，尤其是刚才自己说三百块的时候，他还认真思索，似乎很纠结的样子。结果自己一说三百块一节课，居然如此果断的同意了。难道自己要少了？对哦，自己五分钟陪练一百块，一天陪练两次，再算上来回车费，都快小一千了。一节课三百块，三节课才能回本。陈新兰气呼呼的白了叶枫一眼：“你等着，我早晚有一天会把你的钱包榨干。你想猎杀这个红眼兔，首先要了解他的习性。你的方向正确，不过资料收集的有点杂。这个、这个、这个都是次要的，你把重点放在这里。对了，这里写的暗夜灌木丛和狗尾巴灌木丛是什么植物？我怎么没听过？那点钱，陈新兰看不上，但这钱是从叶枫的口袋里掏的，那就不一样了。既然收钱了，那陈新兰肯定要对叶枫负责。别看他只有16岁。”但很多专业性知识比那些在野外历练一两年的冒险家都要丰富。在陈新兰的讲解下，叶枫很快明白了自己的问题：猜到哪种魔物可能生活在那些植物群里简单，但这样还不够。一名优秀的猎人可以通过气味以及蛛丝马迹确定他们是否在草丛里，甚至是直接判断出来魔物休息具体位置。两人一个认真教，一个认真学，两个脑袋不知不觉就靠在了一起。不知道的还以为两口子来秀恩爱呢。如今叶枫的后排已经没有人坐了，天天吃狗粮，他们都要吃吐了。时间转瞬即逝。当第二节课下课，叶枫打了个哈欠，下意识伸了个懒腰，不过手伸到一半，想到了什么，扭头看向陈新兰。两人的脸颊距离不到二寸，叶枫这一呼吸热气，陈新兰都能感觉到脸上的热气。他先是俏脸微红，而后快速坐回原来的位置。叶枫这才舒服的伸了个懒腰，看着叶枫那略显懒散，但一举一动中又带着几分帅气与迷人的脸庞，陈新兰脑海里忽然浮现出一个奇怪的念头：这家伙终于学会在意别人了。不过不知为何，某人开心的同时，心里却有一丝丝的失落，就好像胸前少了点什么。很快，两人再度前往体育馆，然后在十几号学生的怪异目光下进入休息室。不过这次时间更长，直到第四节课的放学铃声响起，两人才从里面出来。然后那些锻炼的学生便看到叶枫走路有点飘，有点像精力透支的模样。而陈新兰走起路来有些歪歪扭扭，好像身体出了点问题。众人一个个差点惊掉下巴，一个学生甚至还掏出手机，上面还有一个计时器：一点三十八分二十六秒。我去，这么勇的吗？给陈新兰训练其实只用了二十分钟就结束了。后面的时间都是叶枫练习步伐，陈新兰一旁指导。想要成为一名合格的猎人，首先要学会的是控制自己力量，如何走路如同猫步一样轻悄悄的不出声音，如何在攀爬的时候抓住东西的同时不出现动静。这是一种高明的发力技巧，跟平日里叶枫训练的内容完全一样。在陈新兰的指导下，叶枫用了一个小时的时间才勉强入门。陈新兰看着叶枫的背影，抿了抿嘴唇，心有不甘。他当初训练为了达到叶枫现在的这个水平，足足花费了六天，结果这家伙一个小时居然就结束了。这家伙对于身体的控制力已经超过很多二星，甚至是三星的觉醒者了。按照这个速度，高考之前恐怕就能跟自己一个级别。叶枫正往外走着，忽然感觉哪里不对劲，一回头发现陈新兰正在慢悠悠地往前挪，那速度跟蜗牛爬的没什么两样。叶枫无语，这人打架的时候那么猛，怎么打完架立刻就虚了呢？就这速度，回到食堂饭菜都凉了。想了想，叶枫走了过去：“喂，你这么走太慢了，要不我背你吧？”陈新兰原本红着的脸颊更红了，她扭过头嘴应道：“不，不用，我自己能走。”哦。那我不等你了。叶枫说罢，转身就要走。陈新兰一愣，愤怒值蹭蹭往上涨。你个笨蛋！我说不用你就真不背啊。不过两人认识这么久，陈新兰对这个家伙还是有一点了解的。你说话，他是真的就听表面意思。见叶枫马上要出去了，陈新兰也顾不得面子了。等一下，叶枫回头给了他一个疑惑的表情。陈新兰银牙轻咬红唇，你扶我一下吧。我我我出钱，对我出钱，这是我出钱雇你，跟你帮我不一样。叶枫，食堂二楼，当叶枫扶着陈新兰到达。王恒早早在那里等待着，看到叶枫出现，老王刚想打招呼，忽然看到他怀里抱着一个绝艳清纯的少女，王恒眼睛瞬间瞪得老大，一副难以置信的模样。叶枫将陈新兰放在椅子上，冲着老王招了招手。见对方冷在原地不动，叶枫干脆走了过去，为老王去端菜啊。王恒回过神，一副看见鬼的表情，他一把搂住叶枫的脖子，脑袋凑过去低声问道：“疯子，你什么时候搞的对象？我怎么不知道？”叶枫翻了个白眼，什么乱七八糟的，他算是我的雇主吧？王恒一愣，他就是你之前说包养你的那个人。叶枫，叶枫觉得老王二中病越来越严重了，这脑子里整天在想什么乱七八糟的呀？不再搭理这货，叶枫直接去端菜，锻炼一个半小时他，他可是饿坏了。很快，一桌子饭菜齐活了。
。王恒坐在叶枫旁边，看着陈星兰。他左瞧瞧叶枫，右看看陈星兰，心中的八卦之魂已经熊熊燃烧了。王恒一副不怕死的样子。疯子，你是不是应该给我介绍一下弟妹啊？陈星兰一愣，立刻解释道：“我跟他只是同学。”嘴上这么说，但某人脸上刚刚散去的红晕又出现了，抓着筷子的手微微紧了紧，同时他的眼睛还偷偷瞄了一眼叶枫。见对方没有任何表情，很是生气。你什么意思？这种时候不应该解释一下的吗？还是说你心里也是这么？呸呸呸！陈新兰，别乱想。陈新兰往日里都是一副冷冰冰的模样，一副生人勿近。这是一种习惯，也是一种自我保护的方式。如果是陌生人说这话，他此刻或许会直接走人。再烦人，说不定上手了。但当涉及到叶枫的时候，陈新兰跟往常就变得不一样了。当然，这点连他自己都还没有发现。他叫陈新兰，昨天刚转到二班的。叶枫淡淡道：“王恒，一副我懂表情。”陈新兰同学，你好，我叫王恒，是疯子的死党家兄弟，我们可是有过命的交情。你想知道他什么问题都可以问我，比如说他以前的丑照啊、糗事啊，我都知道。听到这人是叶枫的死党，陈新兰有些诧异，这个贪财木讷的家伙居然会有一个如此外向的朋友，而且看两人的关系似乎还非常不错。如果是这样，就原谅这家伙刚才的无礼了吧？嗯，对这个家伙的防备等级可以下降一级，算了，下降两级吧。叶枫已经开动了，他一边吃着鸡腿，一边问道：“别评了，说说前天的事情吧。”闻言，王恒来劲了。你说那个啊，老刺激了。对了，弟，陈新兰同学，你应该还不知道吧？我正好给你讲一遍。当下，老王绘声绘色的将那天发生的事情讲述了一遍，自己如何发现问题，如何上报给表哥信息，双方如何发生战斗，战斗怎样怎样激烈等等。说是看到，但实际上他也是通过红外摄像仪看的，只看到了粗略的大概，具体细节啥都没有。不过，在某人的八卦嘴下面，愣是编出了一场精彩的战斗画面。如果不是叶枫亲眼见过他，还真信了。陈新兰只知道周丽到达战场后的情况，前面的事情还真不知道。王恒讲述的生动形象倒是勾起了他的一点兴趣。不过这家伙讲述的时候多次提到叶枫，尤其是在跟安全部的人汇报消息的时候，都会不由自主的看向叶枫。一般人可能不在意，但陈新兰从小的教育对这种细微的差异立刻就发现了。这家伙怎么看都不像是心思缜密的人。结合两人的种种奇怪表现，那些推理搞不好不是他自己想出来的，很有可能是叶枫想出来的。没想到这个木头居然还有这方面的天赋。王恒还不知道自己已经被看穿了。难得有这么好的听众，他是越说越上头，一口气说了近十分钟，终于讲到战斗的高潮。提到劳斯炸毁男生宿舍楼的时候，王恒忍不住道：“当时看到那个火柱升天的时候，你们知道我的第一反应是什么吗？不是震惊，因为那画面我见过。”王恒煞有其事道：“上周末我的新闻日刊报里面就有一个新闻，恐怖，熊孩子为了不写作业引爆学校，那里面的照片跟爆炸后的样子非常像。”陈新兰听到这话没有任何感觉，虽然接触不多，但他可以感觉到这个叫王恒的家伙喜欢吹牛。叶枫继续吃着盘子里的食物。对这种事早就见怪不怪，见两人这种表情，王恒有些生气。我说的是真的，那种火柱平日里是绝对看不到的，尤其是那个派大星，几乎一模一样。叶枫看到王恒越说越急，微微一愣。三年的同桌，他对老王的性格很清楚。这家伙重度中二患者，脑子里总是会想一些奇奇怪怪的东西。平日里这货嘻嘻哈哈，脑子仿佛被租出去似的。但当他讲述一件自认为非常重要的时候，就会露出这种表情。叶枫拍了拍王恒的肩膀：“老王，我信你。”王恒闻言，一把搂住叶枫，差点感动哭了。疯子，还是你够意思，懂我？叶枫面无表情的将老王的头掰开，一边去，事情还没有讲完呢，速度点。叶枫对于后续内容很好奇，当时他发现戏命师卡牌飞出后，就过去寻找卡牌了。最后战斗如何结束的，还真不知道。哦，在后面战斗组的龙卫重伤昏迷，我原本以为那个家伙要胜利了，谁知道这时黑暗中忽然出现一个身影。在老王的讲述下，叶枫这才知道后面的战斗很快就结束了，而且周丽几乎以碾压的方式胜利。这一刻，叶枫对于周丽的战力有了一个全新的认知。同为四星觉醒者，但战力却有着如此巨大的差距。后续呢？叶枫追问。后续？王恒嘿嘿一笑。对了，昨天安全部的人来找我，说我协助击杀一个高级恐怖分子，又是大功一件，说不定还能获得一个勋章呢。一个还没有毕业的17岁少年，短短一周获得两个勋章，这是想想都刺激。叶枫白了他一眼。我问的不是这个，人怎么样了？相比勋章，叶枫对那个四星恐怖分子更感兴趣。那家伙跟迪利亚可是同一个背后组织。如果可以了解到一些信息，那对他绝对是非常巨大的帮助。王恒心有余悸，他们这个战斗组这次战斗，三人重伤，两个差点死掉，我表哥身体也是大面积灼烧。虽然没能在现场观看，但王恒看到刘贺等人被抬出来时候的凄惨模样了。如果这个时代不是有治疗属性的觉醒者存在，那种伤势就可以直接退役了。即使如此，王恒估计他们也得在床上躺几天了。那个恐怖分子呢？叶枫在问。他的信息调查了吗？这个啊，知道一些。那个家伙叫劳斯，米国人。大概率是极星组织的头目，外号叫炸弹专家。说到这里，王恒兴奋了。我表哥说，那家伙在执法者联盟的悬赏金额是23亿， 23亿。叶枫眼中闪过一道金光， 23亿。执法者联盟是专门处理国际恐怖组织的，那里的恐怖分子个顶个的强大。叶枫以前听说过他们的悬赏很高，但没想到会这么高。
，一个觉醒物拍卖价格以亿为，一个高级觉醒者的人头居然比觉醒物更贵。这一刻，叶枫又心动了。以前的自己想的是当冒险家，探索未知领域。现在看来，当一个执法者，杀 BOSS 似乎也不错。杀死一个那个恐怖组织的高层，可以获得一张细命师卡牌，同时还有高额的悬赏奖励。这钱来的简直不要太快。当然，想归想，叶枫对于自己的实力还是有自知之明的。在对这个恐怖组织了解不够完善，且自身实力没有达到那个层次之前，他肯定不会主动出击。如果王恒和陈星兰知道叶枫心里所想，他们只会决定这个家伙疯了。叶枫自己都没有注意到，在特殊属性不断改变下，再加上他在游戏里无限死亡，现在他对于死亡的恐惧越来越小。面对这些恐怖组织，叶枫警惕的同时，对他们有产生了浓郁的好奇心。如果要用一句话形容，那就是重视，但不畏惧；兴奋，但又冷静。谁也不知道，随着各种特殊属性继续改造。叶枫最终会变成一个怎样的让人？此刻在数千里外的各位之区域，一座光柱冲天起，恐怖的能量干扰着半径上百里的范围。周围漫天风雪飘飞，一片银装素裹。显然，这里是一个秘境的入口。忽然，光柱中出现了一丝动静，随后一名身穿灰袍、看不清长相的觉醒者从里面走了出来。随着他踏出光柱范围，漫天飞雪飘来，灰袍缓缓伸出手，那只手布满皱纹，枯瘦如柴，如同行将就木的枯木。然而，就是这只手，随着他微微摆动。那周围的风雪还没有靠近，它就已经消失了，一切归于虚无。灰袍老者迈出脚步，彻底离开秘境能量范围。下一刻，忽然感知到了什么，他缓缓取出一张卡片，卡片的背面是一个红鼻子小丑的图案，正面则是一个黑色的小丑团，两者除了颜色不同，没有任何区别。他的精神力注入其中感知，然后就收到了一个黑桃 K 发来的信息：“儿子啊，儿子啊，我是你爸爸。”黑袍一僵，在雪中愣了好几秒。下一刻，一股恐怖的能量骤然爆发，半径百米的积雪被直接掀翻，露出坚硬的冻土。老者的身体在不住的颤抖着，如同即将爆发的火山。迪利亚肯定不会发这种信息给他。答案显而易见，他的细命师卡牌被人拿走了。不仅如此，对方还故意用这种方式羞辱自己。灰袍男声音沙哑，语气中带着无尽的杀意。不管你是谁，都得死。食堂里，三人继续闲聊。陈星兰看着叶枫那兴奋的目光，泼了盆冷水。叶枫，你别光看赏金，恐怖分子的赏金跟他们的影响力是相对的。劳斯昨天被杀，只是因为他恰巧遇到了周，遇到了一个敏战系的觉醒者。如果给他两三个擅长防御的队友，他的破坏力极其恐怖。叶枫点点头，对于这点表示认同。单挑周丽可以灭杀劳斯，但要说打 BOSS 或者破坏什么东西，五个周哥加起来都赶不上一个劳斯。那家伙可是会召唤派大星的狠人。觉醒者发展这么久，已经有了一套完善的体系划分。每个觉醒物的能力不同，擅长的领域也不同，战力同样如此。这个跟评级无关。比如你的觉醒物能力与治疗有关，即使是 S 级评分同等级情况下，也打不过一个 B 级的战斗系觉醒者。一个完善的小队会招揽各种体系的觉醒者，战斗、防御、治疗、控制、侦查等等。每个人在小队里担任属于自己重要的职位，缺一不可。话说陈星兰走的肯定是刺客暗杀系，那自己该走哪个路子呢？叶枫思索起来。如果可以将迪利亚的魔王武装召唤出来，那他绝对是战斗系。但那东西太过特殊，平日里不能召唤。单说现在展现出来的战力，只能说勉强可以当个战斗系，但绝对是非常一般的那种。思索许久，叶枫忍不住问道。你觉得我该走什么体系？我不叫外。陈星兰白了他一眼，他看了叶枫一眼，先是沉默，片刻后道：“你的能力不适合走职业路线。”啊？什么意思？陈星兰解释道：“你的能力比较综合，在小队里面反而作用不大。你这种情况更适合当格斗教练。”闻言，叶枫立刻明白了。的确，如果双方都不使用觉醒物，同级别叶枫自认为谁都能一战；但要是使用觉醒物，他的能力就会被严重削弱。说白了，适合当教练，但不适合上场比赛。老王听着两人聊觉醒物，一阵心痒痒，看得出来这个叫陈兰心的同学对觉醒物这方面似乎很了解。王恒心念一动，召唤出来《新闻日刊报》。哎，陈新兰同学，你觉得我的这个觉醒物还有没有？哎，变了。王恒正想询问，忽然发现报纸内容发生改变了。当然这不是重点，重点是报纸上有一个很大的板块，居然报道的是一个新闻：魔刀出世，祸乱苍生。标题只有短短八个字，但却用特殊的红色字体放大了很多倍。下面的文章依旧是驴唇不对马嘴，不过在右下角有一张图片。图片里是一把通体血红的长刀，斩在半空中，正下方是一个少年，不过魔剑遮挡，看不到面容。魔刀周身散发着恐怖能能量，将周围的空间都给扭曲。刀身上闪烁着某种诡异的印痕，配上那无尽的血气，还真有一种魔刀出世祸乱苍生的既视感。此刻画面里，浓郁的血气将周围的建筑尽数摧毁，半空中还有四散的木屑和石块。更远处，血雾之中隐约可以看到几个人惊慌失措的慌乱模样，不过太过模糊，看不清模样。我去，疯子，这次的新闻跟之前不一样了呢。一整张篇幅居然报道这一件事，王恒的的注意力瞬间被报纸内容吸引住了。新闻日刊报第一次用一整张篇幅报道一个新闻，而且标题还是自己可以看懂的。最关键的是，标题与图片之间居然没有任何违和感。
，这一刻王恒都在幻想自己的新闻日刊报是不是要崛起了。叶枫看着那诡异的磨刀，有些诧异。讲真的，标题和图片相符的新闻，对老王的报纸来讲可不容易。两人正看得认真，对面的陈新兰忽然开口：“报纸拿过来。”此刻他的双眼死死盯着王恒报纸上的那个图片，语气冰冷的同时还有一丝丝的急切。如果仔细听，还能感觉到声音中带着一丝的颤抖。王恒被陈新兰的模样吓了一跳，心到现在的女生看到这种图片都能惊到吗？不过既然是死党的对象，王恒还是很大方地递了过去。陈新兰接过报纸，双眼死死盯着图片里磨刀刀身上亮起的印痕，越看他的情绪越激动，甚至他手腕上的黑色镯子闪烁的频率都在急速增加。叶枫终于感觉到了不对劲，喂，你怎么了？陈新兰没有回应，注意力全都被照片吸走了，而且她的身体逐渐开始颤抖起来。叶枫眼神一变，一把将陈新兰手里的报纸拿了回来。视野中那把磨刀消失陈新兰的意识终于回来，他大口喘着粗气，额头上不知何时已经渗出大片冷汗，就好像刚刚经历一场生死危机，整个人都虚脱了。叶枫快步起身，来到他的身边，一把将其抱住：“喂，你没事吧？要不要去医院？”虽然知道这妹子体弱多病，但叶枫没想到看个图片还能吓成这样。王恒更是傻眼了，我的新闻还能把人吓死的？这要是出事了，不会赖上自己吧？陈新兰靠在叶枫的怀里，大口喘息着，片刻后稍微恢复了一点。陈新兰没有管自己跟叶枫的姿势是否不雅，她看向王恒凝重道：“你这个照片是从哪来的？”啊，陈新兰的问题吧？王恒问懵了：“我也不知道啊，他都是自己随机蹦出来啊。”叶枫帮忙解释道：“老王的觉醒物叫新闻日刊报，每天或者几天会随机出现一些奇奇怪怪的新闻内容。”随机？陈新兰一愣，她不相信有人可以随机出来磨刀上的那种印痕。那把磨刀上的印痕看似杂乱无章，但如果发挥发挥想象力，就会发现那是一张怪物的脸庞的一部分。就好像一把刀烙印在人脸上留下的痕迹，当然，如果只是这样，还算不上诡异。真正恐怖的地方在于，那个人脸上刻着一个字“修”，因为刀身比较窄，所以上面的印痕只有“修”的一部分。如果没见过原版的样子，任谁都不会跟字体联系在一起。但那个原版的画面，他恰好见过。你之前真的没有看过跟这把刀有关的任何东西？陈新兰冰冷的双眸看向王恒，再度询问。王恒被看得有些发毛，这个我真不知道啊，可能哪个小说或者动漫里看到过类似的。陈新兰眼神复杂。那把刀在某个圈子里算不上隐秘，但在世俗世界里知道的人屈指可数。至于刀身的印痕的秘密，知道的人更是没几个。像王恒这种普通人，绝对不可能知道。可是，一个没见过那把刀的人的觉醒物，居然鬼斧神差的将其画出来了，这让他有些匪夷所思。叶枫看着两人的对话，眼神不断闪动，他已经听出了一些大概。这把刀，陈新兰应该见过，说不定是什么厉害的觉醒物啥的，总之跟他有些联系。结果，老王的新闻里面，好巧不巧，居然弄出了一个现实里有的，而且他本人可能都不知道的图片。老王的觉醒物将自己没见过的现实里的事物映射出来了。等一下，现实！叶枫忽然一愣，什么东西在他的大脑里轰然炸裂？他想起当初那种熟悉的陌生感了。啪！叶枫猛地一拍桌子下，两人一跳，然后一只手抱着陈新兰，一只手快速查询某个东西。陈新兰感受着肩膀上那只用的大手，这才反应过来，两人的姿势有些暧昧。不过犹豫了一下，没有开口，就静静的看着。王恒彻底麻了，今天这是怎么了？疯子的女朋友一惊一乍的，疯子也一惊一乍。叶枫可不管那些，他快速翻阅以往的新闻记录。片刻后，他翻阅到了上周一新闻，然后找到了一张图片。新闻照片里有一个图片是被烧焦的厕所，墙壁上有很多利刃划过的痕迹。叶枫将那个照片拿给王恒看。老王，这张照片你还记得吗？王恒回过神，认真看了一会儿，道：“有点印象，好像是恐怖分子第一天犯罪的现场画面，是吧？”叶枫点头，继续道：“那你记不记得你之前的新闻报纸有过一个奇葩新闻，叫什么马桶揣子对少女怎么怎么样的？”王恒下意识点头，随即整个人一愣。他的觉醒物比较废柴，好几天都不一定可以折腾出来一个有用的新闻，所以每次有好玩的，他都会立刻跟叶枫分享。当时那个标题党比较诱人，老王很清楚的记得是：震惊马桶揣子竟然对那个女人做出这种事情。那个图片里的画面就是一个厕所，里面除了一些血迹和墙上的划痕，没有别的了。王恒还记得自己趁机坑了叶枫一把呢。单独拿出那个东西本身没什么，可是如果将现在照片里的这个跟那个做对比，自己报纸里的图面似乎就是这个新闻里图片的未烧焦版。疯子。这个照片跟我之前的那个好像有点相似，王恒有些不确定道。对，叶枫点点头，再度翻阅新闻，很快找到了上周四的一个报道，上面显示极星恐怖组织三天累计犯罪十七起。这个呢，有印象吗？王恒看着新闻思索片刻，摇摇头，没有。别看内容，看数字。叶枫提醒道：“数字，三天犯罪十七起，三天十七起。”王恒一拍大腿：“疯子，我之前给你看的报纸里面，是不是有一个新闻是变态男三天侵害十七个少女的？当时我还说这家伙身体好呢。”叶枫用力点了点头，对上了，所有的都对上了。之前叶枫看到那些新闻的时候，有过一种似曾相识的感觉，不过那个时候没有过度关注。现在听到陈新兰的话，他才意识到那种似曾相识的感觉来自于老王的报纸。最关键的是
，那几次报纸上的信息可是在新闻报道之前就出现了，就如同之前老王说的那个教学楼爆炸的图片一样。这种事情一次是偶然，两次是意外，但三次呢？随着叶峰的提醒，王恒也逐渐反应过来。当初他觉醒后，公安部和他自己都只认为《新闻日刊报》里的信息是虚构的，事实上的确是虚构的，里面的内容 95% 驴唇不对马嘴，剩下的内容也是瞎编胡造，所以最后的评分只有可怜的23分，属于无用觉醒物。连靠这东西吃饭都多不到，但现在看来，那些文字本身似乎是虚假的，但图片可能是真实的。而且，《新闻日刊报》的图片出现时间比现实里报道的还要早，这应该算什么能力？辅助系里面的时间属性，预测未来。老王咽了口唾沫，神色极其兴奋：“疯子，你的意思是，我的报纸上会出现未来发生的事情？有这种可能？不过是预测未来还是占卜什么的，不好说，因为你的照片跟现实里的是有差距的。”叶峰不敢完全保证。就比如当初震惊马桶揣子，竟然对那个女人做出这种事情。这个新闻，这个新闻是上上周五的时候叶峰看到的。上周一的时候，官方新闻报道的刚才的那个，后来才知道那是恐怖分子在寻找自己。如果周五那天晚上，如果自己没有去森林里，后面的一切貌似都不会发生。那样后面的一切是不是就不会发生？叶峰不确定，但有很大的概率。所以，老王的能力与其说是预知未来，倒不如所是一种预测，一种占卜。报纸上出现的内容只是一种未来的可能性。不过，不管是那种。都证明王恒的叫醒物非同非同一般。陈新兰听着两人云里雾里的对话，最开始有点懵，尤其是刚刚承受了诅咒的反噬状态极差。不过他可不笨，当听到叶峰提到预知未来和占卜等词汇，他隐隐猜到了什么。这个叫王恒的中二家伙，他的觉醒物报纸里面的东西，可能是未来发生的一种画面。时间系，觉醒者时代经历上百年的发展，已经延伸出来诸多体系。根据觉醒物能力划分的职业分类是战斗系、辅助系、生活系等，还有一种是觉醒物能力本身分类。比如说力量系、敏捷系、元素系、精神系等等，这种对决醒悟能力的细致划分本身并没有什么优劣之分。不过一些稀少或者比较特殊的体系一经出现就会引起不小的轰动。比如召唤系，别人的觉醒物是一个物品，而召唤系召唤的是一个有思想、有意识、可以不断成长的魔物或者其他生灵。又比如自然系，任何可以改变自然环境的能力评级都不会低。而王恒这种时间系比自然系的稀有程度更高，而且能力更加诡异。如果真的可以预知未来，哪怕是一种可能性。他的评分也至少是 A 级起步，如果能力非凡，甚至有可能达到 S 级的战略级评分。王恒疯了，他看着手里的报纸，整个人都在傻笑，嘴里都是发了发了发了。从刚才的各种信息可以推断，他的这个《新闻日刊报》很有可能拥有预测未来的能力。如果可以确定，那评级从一个 D 级的无用觉醒物，一下子可以达到一个恐怖的高度，自己平日里做梦都不敢这么想，好吧？看着王恒的模样，叶峰感觉有些荒诞。本以为自己作为穿越者，配上一个游戏空间，已妥妥的主角面板了。是结果搞了一圈才发现主角就在我身边，看着某人一直傻笑，最终叶峰没忍住给王恒来了一个板栗，让他清醒过来。醒醒，别做梦了！你现在的任务是把你所有之前看过的新闻统计出来，看看那些真实出现过。王恒回过神，挠挠头，这个我哪知道他们有没有出现啊？叶峰思考了片刻，道：“这样，你从震惊马桶揣子竟然对那个女人做出这种事情之后开始回忆，你看看一共发现多少个可以看懂的标题的新闻，并且里面有图片的。”王恒闻言，掰着手指头算了起来，题目不出错。并且还有图片的，貌似不多。马桶揣子是一个，变态男是第二个，乞丐和富豪胖子是第三个，熊孩子是第四个，这个磨刀是第五个，一共五个。近两周的时间，限五次，平均算下来是三天一次。叶峰心里计算着数据，当初马桶揣子是周五出现的，新闻是下周一报道的，时间间隔是三天。变态男是周一看到的，新闻是周四公布的，时间间隔也是三天。富豪胖子那个自己不清楚，应该是自己转入二班之后的事情了。熊孩子那个是上周末出现的，前天也就是周三没的，也是三天。所以预测的未来是三天后发生的事情。叶峰一挑眉，虽然不能完全确定，但可能性已经很高了。时间方面大概清楚了，那么接下来就要思考第二个问题：老王的这占卜预言跟什么有关？首先，所有的事情都是在平安室内发生的，这肯定不是偶然。这个或许跟老王在这里有关，不过这个很正常。老王预测的东西如果跟自己无关，那鬼知道会预测什么东西了。其次，目前看来几次的事情都跟那个极星恐怖组织有直接关系，所以这个能力是专门预测恐怖分子行动的。还是说他的报纸报道的是可能出现的危险？叶峰猛地看向王恒手里的新闻日刊报，如果与危险有关，那这次岂不是也会出现非常恐怖的事情？老王，你刚才提到的第三次那个乞丐和富豪胖子是什么图片？叶峰问道。哦，我记得好像是一个戴着灰色斗篷的乞丐，在一个富豪家里怪笑。具体一点，有什么感觉特殊的地方或者数字什么的？叶峰追问。特殊的地方，王恒挠挠头，认真思考了一会儿。如果真要说奇怪，就是那个乞丐手里拿着一个卡片，上面是一个红鼻子小丑的图案。刷，刷！叶峰先是神情微变，下一秒眼中闪过一抹震惊和凝重。前者是因为听到红鼻子小丑，让叶峰想到了戏命师卡牌；而后者则是因为怀里的陈新兰。此刻，陈新兰的身体忽然颤抖起来
，比刚刚看到报纸时候还要激烈。这时，叶枫注意到他的手腕上有一个黑色的镯子在剧烈闪烁，仿佛即将爆炸的信号指示灯。一丝丝诡异且危险的气息从怀里少女体内不断散发出来。叶枫低头看去，后者面色苍白如纸，柳眉紧蹙，似乎在忍受着某种剧烈的疼痛。喂，你又怎么了？叶枫疑惑道。之前他只是觉得陈新兰身体好差，现在看来他不是身体差，他的身体应该是有什么顽疾。陈新兰双眸紧闭，浑身颤抖。听到叶枫的呼唤，他却是有了一丝力气，艰难地说出几个字：“等你睡觉。”叶枫一愣，脑海中浮现出两人相识的所有过程，再加上之前周丽的一些奇怪举动。这一刻，叶枫似乎明白了什么。游戏空间，他的游戏空间在使用的时候，或许可以产生某种能量。而陈新兰本身应该有什么问题？意外发现这种能量对他的病情有好处。之前周丽在自己游戏空间结束后，突然敲门问他有没有察觉到什么。那个时候，他们应该就在寻找了。然后兜兜转转一大圈，最后发现。那个特殊能量源头居然是自己，所以周丽为了让他回去想尽办法，甚至连陈新兰都跑过来跟自己当同桌。刚刚陈新兰说的睡觉，就是他进入游戏空间后的那种状态。就像昨天中午，那家伙突然靠过来，可能就是因为这个。叶枫的智商本身就不低，加上特殊属性的加持，短短几秒钟就把事情的大概猜出了七七八八。回头自己得好好研究一下这个特殊能量气息的事情。不过现在救人要紧，叶枫一把将陈新兰抱起来：“老王，你先找张老虎报备去吧，其他的事咱回头再聊。”说罢，叶枫在无数学生惊愕的目光下离去。王恒坐在原来的位置上，看着叶枫的背影，有点蒙圈。刚刚这几分钟发生了太多的事情，他的 CPU 已经有点转不动了。不过现在这种情况，肯定是陈新兰的安全放在第一位。这个弟妹身材气质都不错，而且还有钱包养疯子。不过她的身体好像不太好。王恒喃喃自语，想到最后某人说的那几个字，他忽然一拍桌子：“我明白了，疯子在给他排毒。”作为小说动漫迷，这种类似的情节他见过很多次了。女主身中情毒，欲火焚身，只有那啥才能解除。王恒掏出手机，打开一个八卦风云记事本的备忘录，然后哒哒哒敲着文字。一日，疯子在路上走着，发现有坏人偷偷尾随一绝美少女给他下药。疯子冲上去英雄救美，与坏人大战五百回合，最终救下少女。但药效发作，为了保证女孩安全，疯子舍身取义，付出了自己的节操。谁成想，女子非一般人，而是某个隐藏势力的圣女，拥有特殊的玄冥之体。阴阳交合，疯子实力突飞猛进，觉醒悟，直接完全觉醒，同时还获得了魅力加持。一觉醒来，女子发现自己失去了贞洁。但知道疯子是为了救自己，没有怪罪，反而爱上了他。为了追求爱情，少女不顾圣地的反对，毅然决然来到疯子所在的学校，成为他的同学。就在刚刚两人吃饭之际，本天才横空出世，一份预测未来的报纸让少女原本压制的情毒再度复发。疯子于是抱起少女，前往他处紧急治疗。短短两分钟，王恒就将叶枫与陈新兰的爱情故事编出来了。他看着自己的内容，嘿嘿一笑。故事虽然有些老套，但这可是真实发生在自己身边的事情啊！回头要是疯子或者这个陈新兰崛起了。自己把他们的爱情故事发不出去，那绝对妥妥的新闻头版头条。叶枫一路上风驰电掣，沿途的其他学生看到叶枫抱着少女，全都露出惊愕的神色。对此，叶枫全部无视，直接将陈新兰抱回了宿舍楼。当楼管大妈看到叶枫抱着女孩子上楼的时候，惊呆了。这里是男生宿舍楼，这么多年，她第一次看到有人将女生带进去。不过，叶枫和陈新兰在学校有特权，这点还是校长亲自告诉他们的。所以，宿管阿姨只敢将消息上报，不敢上去打扰。很快，叶枫回到自己的宿舍，反手将门关上。他将陈新兰小心地放在床上，后者依旧神情紧绷，承受着无尽的痛苦。见状，叶枫没有犹豫，直接也躺了上去。两人并躺在床上，叶枫召唤出小霸王游戏机，瞬间进入了游戏空间。来到熟悉的第二关，叶枫却没有心思猎杀魔物，外面还有一个病号等着治疗呢。所以这次叶枫只是打算在关卡里等待几分钟，看看这个方法是否有效。看着系统时间一分一秒流逝，叶枫无聊地拿起地上的一个不知名的杂草，放在嘴里。呸呸呸，这么苦！哎，我的嘴好像有点麻。叶枫看着手里的杂草一愣，本以为这个游戏空间里的魔物已经很真实了，结果叶枫现在才发现这里植被更真实，那种触感、那种味觉几乎跟现实中一模一样，甚至这个草可能都有毒。忽然，叶枫眼神有些怪异，这里的魔物有的来自于昆仑秘境里的魔物，那这些认不出来的杂草什么的，现实世界会不会也有相同的东西？甚至红眼兔、野猪等其他魔物，现实里也有可能存在，只是尚未发现或者自己没有搜到过而已。这是一个不错的思路，等会回去可以试一下。叶枫干脆原地研究关卡里的各种植物信息，时间匆匆流逝，五分钟后，叶枫觉得时间差不多了，直接退出。意识归回，叶枫一扭头，嘴唇忽然碰到了某人小巧的鼻尖。原来陈新兰不知何时已经靠了过来，他一只手抱着叶枫的胳膊，另一只手搂住了叶枫的脖子，整个人全都趴在叶枫身上，脑袋更是贴着叶枫脑袋，小鼻子几乎都要碰到叶枫的嘴了。叶枫不知道这两分钟里面发生了什么，不过看着对方的呼吸变得稳定下来，身体也不再颤抖，叶枫这才松了口气。果然，自己之前的猜测是正确的。
自己进入游戏空间后，小霸王游戏机或者自己会释放某种能量，这种能量可以治疗陈心兰的病症。最麻烦的一点已经解决，叶枫彻底放松下来，没有将陈心兰扒拉开，叶枫按下开关意识，再度回到游戏空间。这次终于有时间好好研究了。时间缓缓流逝，很快游戏里过去了四十分钟，叶枫还在记录植被各种信息，忽然听到房门被打开的声音，意识回归，叶枫扭头看过去，正好看到周丽着急忙慌的模样，两人四目相对，周丽先是看向陈心兰，见对方呼吸平稳。没有痛苦的表情，松了口气，随即他的眼神有些怪异。此刻陈心兰几乎趴在叶枫身上的，恨不得跟他融为一体。这种动作绝对不是叶枫故意弄的。那家伙冥想的时候跟个死人一样，一动不动的。所以答案很明显了。周丽摆摆手，让宿管阿姨离开，确定周围没有任何气息后，周丽熟练的搬了个凳子，坐在床边。嗨嗨，小峰，你不用起来，咱们就这么说吧。叶枫，小峰，小兰，他这是怎么回事？周丽关切道。如果只是单纯的体能消耗，不应该出现失控的情况。所以之前应该有什么东西刺激到了诅咒。闻言，叶枫犹豫了一下，还是老王报纸的事情讲了出来。那家伙快要去重新检测了，这些信息很快就不是秘密了。不过，叶枫主要说了一下乞丐和富人胖子的事情，磨刀什么的并没有多讲。听到王恒的报纸，可以预测未来饶是周丽都愣了好几秒。时间系的觉醒悟能力有多稀有？放眼龙国，所有的加起来都不一定有一手之数。据他所知，那几位的觉醒悟评分最低的一个都是86分，其中有两个直接到达90以上的 S 级评级。平安市这种地方多少年没出现过 S 级评级的觉醒者了吧？至于小兰发病的原因，也得到了解答。小丑面具卡牌意味着什么？周丽再清楚不过了。还好这小子聪明，立刻带小兰回来治疗。咦，他什么时候知道的？周丽认真看着叶枫，陈心兰的身份与身体情况比较特殊，所以两人可从来没有对叶枫透露过任何东西。甚至每次小兰找叶枫陪练完，都会离开。也只有昨天来学校，叶枫才能发现一些端倪。结果这家伙不但关注到了，而且还猜到了小兰的诅咒跟他的觉醒物有关。恐怖的观察力，原本周丽只觉得叶枫是一个有天赋但身份普通的小娃娃，但这段时间接触下来，他发现自己似乎严重低估了这个小子。沉吟片刻，周丽也不再隐瞒：“你既然可以知道解决小兰病症的办法，那也不用瞒着你了。这孩子遭遇跟你类似，他六岁的时候家里出现了变故，母亲死了，父亲差点疯了，他也因此受到某种特殊的病症。一旦遇到某些东西，情绪就有可能失控。”周丽看着陈心兰，眼眸中罕见出现了一丝柔情。前些年的时候还好，虽然有些难受，但还能坚持。不过半年前，这丫头觉醒了。叶枫闻言一愣，半年前，对，周丽点点头，她是自然觉醒者，今年才十六岁，正常来说应该上高二的。不过觉醒时出现了意外，那个东西干扰了她的觉醒，让她的身体更加脆弱了。每次一用力过度，就会非常难受。一旦遇到特殊的情况，就比如现在这种，就会失控。周丽声情并茂的将陈心兰的悲惨遭遇讲述出来。幼年丧母，身患绝症，身残志坚。如果只听故事，指不定以为这个小丫头身世多么凄惨呢。叶枫只是静静听着，没有说话。虽然猜到陈心兰的叫醒物有些特殊，但他没想到对方连觉醒本身都如此特别，能够自然觉醒，那对于世界或者某个东西的认知能力肯定很强。心念与毅力更是非同一般。这种人的觉醒物，叶枫估摸着至少 A 级起步，具体多少分就不清楚了。果然，越是天赋好的觉醒者家庭，就越凄惨吗？许久后，周丽用可以说的语言将陈心兰的事情简单讲述了一遍。周丽认真道：“小兰的身份特殊，这些东西我希望你可以替她保密。”他的安全不只是他自己的事情，还关乎某些更重要的事情。没问题，叶枫秒回应。不怕死和找死是两回事。叶枫还没到那种主动找死的地步。再者说，当初周丽发现他不同寻常后，并没有对他图谋不轨，反而像平常一样对待。既然对方讲义气，那自己也不能丢人。周丽看着叶枫那纯净的眼神，微微一笑。原本我还想找个特殊的能力者让你签订契约的，不过现在有你这句话就够了。叶枫终于开口：“周哥，既然都说到这了，我也问几个问题。你问我那种状态下。”时候产生的能量是什么？我就知道你会问这个。周丽一咧嘴，不知道，不知道，对，不知道。我尝试感知过，但没有任何发现。可能是一种能量，也可能是一种气体，范围大概是以你为中心，半径五十米吧。既然说开了，周丽也不藏着掖着了。为了研究那东西，我昨天在你房间安了摄像头，晚上还找了四个感知型的觉醒者试了一下，结果都不行。那个东西似乎只有小兰可以闻到。叶枫，叶枫看着周丽，眼神有些幽怨。我拿你当朋友，你却背地里研究我是吧？自己还是单纯了。果然，这种老狐狸说的话，在真诚只能信一半。感受到叶枫眼神的变化，周丽心头一紧，不过还是咬着牙道：“我知道你听到这些肯定不舒服，但既然要合作，我肯定要拿出一些诚意。”之前叶枫不知道陈心兰的秘密的时候，还能忽悠一下；现在既然都知道了，那就必须将她当做一个同一层次的伙伴来对待。现在叶枫听到这些东西，最多只是不舒服，但如果到了后面被他主动发现，那性质完全不一样了。合作伙伴之间最忌讳的就是欺骗，这是周丽纵横江湖几十年学会的真理。叶枫没有再说话。他在思考，小霸王游戏机开机后会产生某种能量，而这种能量只对陈心兰有效。
，即使四星的周丽以及专门的感知系觉醒者都无法察觉。如果是这样，那这个东西不算危险，至少在野外或者其他地方，自己不会因为使用小霸王游戏机被敌人发现。叶枫扭头瞥了一眼身上的陈星兰，眼神微动，倒不是因为叶枫同情陈星兰的遭遇，而是他在思考怎么办。他的在游戏空间的时候，机体产生的某种气味可以帮助对方睡觉。如果这个东西解决不好，对方很容易赖上自己。现在叶枫的身上有很多的秘密。而这个陈星兰又是那种身份特殊的存在，他费尽心思不暴露自己，所有的雷都让老王替他扛了。现在好巧不巧，老王的觉醒物具有时间属性，所有人的注意力肯定都会放在他的身上。好不容易把自己摘干净，别回头那个恐怖组织没发现自己，这些人反而先发现了他的秘密。所以现在该怎么办？跑，估计跑不了，而且也没地方跑。杀人灭口，打不过，而且也没有善后的能力，直接拒绝。自己的底牌不够多，没有讨价还价的条件。万一引得对方不高兴，把自己绑了也说不定。在这个全民觉醒的时代，高级觉行者的地位过于崇高，即使做了一些见不得光的事情，上面也只是睁一只眼闭一只眼。没有人会因为一个无关紧要的普通人招惹一名高级觉醒者。叶枫沉默许久，有些烦躁。他瞥了一眼周丽，周丽说完那些话后，就一直在悄悄盯着叶枫的脸色。他第一次看到叶枫如此认真严肃的思考一件事，此刻他的神色有些慌张，十分紧张。这一切，叶枫看在眼里，想了想。叶枫正要起身，这一动，陈星兰搂着他的脖子的手又紧了紧。某人的脸直接贴在叶枫的脸上了，那种感觉就好像情侣之间在一起秀恩爱，那狗粮可以直接将单身狗喂饱。不过这东西对于叶枫无效，后者一脸嫌弃的表情，就要伸手将其扒拉开。这时，周丽瞬间掏出了手机，急忙道：“别动，我拍张照片。”叶枫，周丽一口气拍了十几张照片后，心满意足的收回手机。行了，你继续。叶枫，被周丽这么一打岔，刚才的那个紧张的气氛瞬间消失了。叶枫翻了个白眼。这是回头我跟他说吧。闻言，周丽如释重负，好主意，那你好好休息，我先走了。说完便像逃似的离开了房间。叶枫目送周丽离去，随后将某人从身上扒拉开。忽然，叶枫有点明白周丽刚才说那些话的意思了。周丽就是怕他因为害怕或者警惕，使得双方关系破裂，所以之前偷偷做的那些事情才全都说了出来。那家伙的态度很明确，之前犯的错我认，你想要补偿，随时可以来找我。这是他的态度。叶枫重新回忆一遍周丽和陈星兰之间发生的事情。从旁观者的角度来看，这两人都还不错。周丽身份地位不用多说，明明是四星觉醒者，却能笑着跟自己讲解基础知识，遇到找茬的还能挺身而出。陈星兰同样如此，虽然这家伙脾气很大，嘴很硬，不过三观什么的也算不错，而且说给钱就给钱，很爽快。他们不一定是多善良，但同样有着自己的原则。一向沉稳冷静的叶枫难得陷入了纠结，片刻后他摇摇头，具体情况还是等身边这个家伙苏醒之后再说吧。现在，叶枫取出纸和笔，开始在纸上写写画画。他要把游戏空间里看到过的那些植被信息画出来，什么都比不上游戏重要。离开荣光中学，周丽脸上的紧张与忐忑瞬间消失。周丽摸了摸下巴，自言自语道：“话说，我刚才的演技应该没退步吧？刚才他虽然坦诚，但也是被逼无奈。叶枫那家伙进步速度跟开挂似的。最开始他只是觉得这个小家伙天赋不错，帮了一手，结果好巧不巧，居然跟小兰扯上了关系。随着时间推移，他越发觉得叶枫这家伙不简单。”之前，周丽在叶枫身上看到了武道宗师马保家的的身影。不仅如此，这家伙的自身实力提升速度也非常诡异。再加上他冥想时候产生的那种气息，种种因素汇集在一起，让他有一种猜测：这小子觉醒物会不会达到 S 级？对于觉醒者而言 ，B 级是一个分界点。觉醒物达到 B 级的觉醒者，一旦成长起来，就可以造成地区动乱；到了 A 级，那就是灾难级的存在。一个拥有 A 级品级觉醒物的觉醒者，一旦成长起来，其威力比常规的热武器还恐怖。而 S 级觉醒物又有另一个称呼——战略级，任何一个 S 级评级的觉醒物都有改变一个战局的可能。所以在不确定叶枫觉醒物评级以及它背后的关注者是谁之前，他不敢轻举妄动。既然不能用强，那就只能打感情牌了。想了想了一下，周丽给老魏打过去电话：“老魏，你回头给我约一下你们的副院长。”“不是，你真当我给你打工了？天天指挥我？”那边传来某些人不满的声音。周丽正色道：“这次不一样，正是。”老魏一顿，沉默两秒，问道：“以什么名义？”周丽沉吟片刻，缓缓说出两个大字：“阎王。”嘟嘟嘟，周丽，时间倒退三分钟，安全部体检区，张一峰、李校长在门口焦急等待着。里面十几个研究员正在仔细研究王航的新闻日刊报，偌大的报纸上数以万字，但能连起来组成一句话的不超过一只手。目前他们所有的重心都放在了“磨刀出世，祸乱苍生”这个报道上。根据统计，这篇文章一共有四十三段，一百二十六句话，总计三千四百二十三字。所有文字中读起来没有错别字的语句一共有三句，分别是：只要是他们都得死，交出来，这是非常恐怖的。这把魔刀制式是唐刀，刃长长70厘米，柄长长22厘米，刃宽 2.8 厘米，上面的印痕暂时没有理解。调集数据统计库查询跟这把刀类似的觉醒物信息，根据浓郁的血气，这把刀的能力应该与鲜血有关。
查找与鲜血能力有关的觉醒物信息。照片背景为都市，不过过于模糊，暂时无法确定具体位置。魔刀下的攻击目标为男性，黑色短发，蓝色衬衣，年龄在14岁至20岁之间。围观人员有三男一女，画面太模糊，看不清具体长相。半小时前，王恒将自己的能力上报了。最开始，张一峰是不幸的，但这种事情事关重大，不能儿戏。他上报给校长，校长直接将其带到了这里，于是有了现在的这一幕。那边老王的觉醒物还在被研究着。这边王恒则是滔滔不绝，讲述着前面几次新闻日刊报出现的照片以及后面发生的事情之间的关系。几个录像机360度全方位对准他，将王恒所说的每一句话全都记录在案。周围还有好几个研究员仔细分析着王恒说的那些信息的准确性与关联性。这一刻，王恒感觉自己就是天命主角。忙碌中，一个觉醒者气喘吁吁地跑跑了过来。副院长看到来人，招招手，启明给这小子测试一下。叫启明的觉醒者点点头，手一张开，一个麦克风出现在手中。启明将麦克风放在王恒的最前，问道。你刚才说你的觉醒物可以预测未来，是真的吗？王恒点点头，必须的。声音传进麦克风里，被迅速放大。周围众人闻言神色骤变，看向王恒的眼中带着炽热的目光。启明是安全部侦察队，他的的觉醒物名为真理麦克风，其中的一个能力便是他用麦克风询问别人问题的时候，对方如果回答的是真的，声音会正常发出；如果是假的，就没有声音。现在出生了，就证明王恒没说谎，他的那个觉醒物真的可以预测未来。副院长神色激动道：“小明，你再问一个问题。”刚才他在摄像头前面说的那些东西都是真的吗？启明点点头，重复一遍问题。当然，王恒神色坦然，抬头挺胸，一副我是世界主角的中二气质。响亮的声音再度从麦克风里传出。见状，所有人全都沸腾了。纵观历史，任何出名的时间，细觉醒者评分最低也是85分以上，甚至达到90分以上的 S 级也不是不行。不过，这种级别的觉醒者能力是保密的。目前，夏国对外公布的一个是秦风，称号“上帝之眼”，他的觉醒物就是时间系能力，时光回溯 S 级评级，评分91分。他只要站在那里，就可以将时间回溯到最长一周之前的画面。在这个能力下，一切违反犯罪都将无处遁形。秦风毕业后加入龙都的安全部，因为他的存在，龙都的犯罪率降到了历史最低。每次国内有重大刑事案件，都有他的身影。如果说夏国的恐怖组织对痛恨的人有谁，这位绝对榜上有名。现在出现一个王恒，他的觉醒物能力是预测未来，一个回放过去，一个预测未来，两者的作用可以说截然相反。但凭借他们多年对于觉醒物的研究。如果王恒的能力可控，超过秦风的觉醒物评分有很大的几率。副院长眼神一闪，忽然按下了某个按钮。下一刻，整个研究院所有通道全部关闭，整个研究室数百人此刻全都蒙圈了，其中就包括某个角落里正在给周丽偷偷打电话的老魏。众人疑惑中，耳边响起副院长的声音：“从现在开始，研究室进入紧急封闭状态，任何人不得离开。任何一位 S 级觉醒物的能力都是绝对机密。他们现在要做的就是分析出来王恒的新闻日刊报纸的能评，确定评级是否达到 S 级。”一旦达到，那所有参与这次测试的人员都必须被强制消除这方面的记忆，因为在一些恐怖组织眼中，那些天赋评级达到 S 级的觉醒物就是最好的猎物。实验室外，张一峰和李校长还在等待。当听到实验室的警报声后，两人先是一愣，随即脸色骤变，里面出事了。这时，两名安全部的龙卫走了过来：“两位，请交出你们的所有通讯工具。”距离此处数百米外，安全部内一位打扫卫生的保洁阿姨，当听到实验室传来警报声后，眼神一闪，她快速来到厕所，从透风管道内取出某个东西，然后将其捏碎。三百里外，宏达市，在一个高档的富人别墅区内，一个身材高挑、长相妖娆的简娥，长发大波浪的女性正在穿衣服。那女人看上去三十左右，身材凹凸有致，充满诱惑的气息。此刻，女人正在思考今天穿什么，忽然塞在她胸前的一个红色小球破裂了，一段红色雾气飘散。女人深呼吸，一口气将雾气吸收，随后眼中闪过一抹金光，又是平安市。几天前，黑桃 K 不知道干了什么折在那里，震惊伊甸园。前几天，吉星组织覆灭，还没过去多久，梅花 K 与细命师卡牌同样失去了关联。半小时前，辉王突然暴怒，下令彻查黑桃 K 的死因，并且要求将亵渎伊甸园的凶手的头颅带回去。这刚过了没几分钟，在那边的研究院又关闭，在夏国研究院突然关闭，只有两种可能：要么发现逆天的觉醒物能力，为了不让信息泄露关闭；要么是研究出来某些厉害的觉醒物，品级过高不能对外公开。但不管是哪一种影响力都不小。短短半个月，小小的平安市居然发生了这么多事情，这一切的一切都在证明一件事：那里发生了某些特殊的事情。金发女人嘴角微微勾起，原本不想参与。不过现在我忽然有点好奇了，说着，他手再度伸进胸前，而后取出一张背面印着红鼻子、小丑突然的卡牌。卡牌的正面显示的信息是红桃 Q。荣光中学一下午，叶枫都在宿舍里整理资料。不过某人的绘画技术不及游戏水平的万分之一，那绘图花的只能说是惨不忍睹。眼睛，我已经将关卡里的所有信息都记录下来了。那字画个图还不简单？先这样，再这样，然后这样就画好了。手，井号人民币 at 百分号，井号人民币 at 人民币百分号。叶枫折腾了两个多小时，还是画不出关卡里的植物样子，最终无奈放弃，改成文字描述。
，一下午将记忆里的那些植被的外部特征简单记录了一下。至于其他的，那就得一点点来了。叮铃铃，随着一阵铃声响起，叶枫伸了个懒腰，他看了一眼时间，居然已经是放学的时间了。叶枫转身看向自己的大床，那里一个纤纤少女躺在床上，她长相绝美，肌肤白如凝脂，乌黑的秀发披散在双肩，衬衣稍显褶皱，似乎不久前经历过什么事情。此刻的陈心兰没有半点冰冷。如同睡梦中的白雪公主，一副任君采撷的模样，给人别样的诱惑。看着眼前的少女叶枫，心头一阵火热，忽然起身朝着她走了过去。三米、两米、一米，很快叶枫来到了陈心兰的身边，她伸出手直接抓了上去。微微醒醒，别睡了，周哥叫你回家吃饭呢。叶枫捏着陈心兰的小脸，不满道：“这家伙从中午一直睡，睡得跟个死猪似的。这种完全不设防的状态很危险，为了保证陈心兰不出现意外，他连训练课都去不了。结果一睡就是一下午，现在都放学了，居然还睡。”然而，此时的陈心兰仿佛陷入了深度睡眠，任凭叶枫怎么叫都不管用。叶枫很生气，后果很严重。他直接双手齐上，将某人身体全身各处都试了一遍。结果，不管叶枫怎么折腾，陈心兰就是没有反应。叶枫无语，抓头发、拽耳朵，还是挠痒痒等方式，居然都不管用。再过分的，可就要见红了。为了叫醒对方，给他来一刀，有点说不过去吧？最终，叶枫叹了口气，个周丽打过去一个电话。过了十几秒，那边才接听：“小枫，又出什么事了吗？”周丽略带疑惑的声音响起。同时，那边还有若有若无的风声。周哥，陈心兰叫不醒，怎么办？叶枫语气中带着抱怨。周丽，听到叶枫的抱怨，这一刻周丽想哭。以前的陈心兰想要入睡，都需要付出巨大的代价。为此，大哥不知道折腾了多少名贵的灵药，但全都收效甚微。现在跟了叶枫后一天，谁两叫，还是那种叫都叫不醒的。这玩意一比较，实在是没法活了。周丽感慨片刻，回过神，嗨嗨，小枫啊，小兰睡着了，你就别叫她了，让她睡吧。这孩子难得睡这么舒服。那晚上呢？叶枫不满道。宿舍就一个床，还是单人床？这家伙睡在这里自己睡哪？周丽，嗯，要不就让他跟你一块睡，只要他睡得那么死，你可以做点你想做的事情，只要不太过分，一切我来负责。叶枫狐疑，你负责？对，我负责。叶枫看了看身边的少女，认真思考了许久，缓缓开口，得加钱。周丽，周丽大脑有点卡住了，即使他是号称笑面虎的四星觉醒者，都得思考一下，那小子跟自己说的东西好像不是一回事啊！我让你占点便宜。结果你是真的只是占便宜啊！这一刻，周丽一点不担心叶枫对陈心兰图谋不轨，她反而担心那家伙是柳下惠不近女色。之前她偷偷观察过叶枫，她发现这小子眼里似乎没有男女之分。哦，也不是，在他看来，女生更麻烦，而且不讲道理。跟他谈论感情，还不如谈钱更实在。将小兰交给叶枫，周丽其实很放心，甚至她还期待那小子对小兰动心。如此一来，两人的关系就可以升温，后续的一些东西就容易操作了。毕竟，在叶枫背后的那个神秘人再厉害，也不能干扰叶枫招照顾朋友吧。许久，周丽叹了口气，自言自语道：“就是不知道小兰能不能把那小子掰直了。”吐槽了一句，周丽继续拿起望远镜看向远处。他所在的位置是一座商贸大厦的第二十层，望远镜对准的方向则是数百米外的安全部。中午，他给老魏打电话的时候，通讯突然中断了。等他来到这里，发现安全部已经警戒了起来，显然里面发生了什么事情。安全部是夏国最重要的一个部门，其中包括平日里的办案组、侦查组与恐怖分子战斗的战斗组。负责觉醒物研究的研究院等等，之前吉星组织恐怖行动的时候，这里都没有乱套过，但现在这里却封闭了。这种事情对于现在的周丽，按理说不应该参和了。他现在的身份不过是一个普通的武官教练，但几天前出现了伊甸园的卡图，而且是执法者联盟悬赏榜23亿的恐怖分子。如果论身价，比他还高。但凡那家伙不是自己偷偷潜入学校，但凡他身边有两三个防御系的觉醒者保护，那危险程度绝对要提升十倍不止。只要对方愿意，顷刻间就能让荣光中学的学生葬身火海。后来那家伙死了，但他的姓名是卡牌，一直没有找到。另外，他去学校的目的也不清楚。这种情况下出现任何动静都必须时刻小心。思索中，周丽漫无目的地观察着其他的地方。忽然，他的望远镜一顿，视野中一辆面包车缓缓驶过安全部的门口。如果只是如此，那本身并没有什么奇怪的。但那个面包车的车牌车牌是300里外的宏达式的。从时间上算，在安全部管封闭后四个小时，这辆面包车出现，全力开过来，时间上差不多。连续两个巧合同时出现，这就不得不让人怀疑了。伴随着夕阳落山，炎热的一天结束，气温开始降低，天空中皎洁的月光洒满大地，似乎一切都非常美好。一处位于平安市最东边、紧靠外出公路的小区，最边上的几栋房子里的住户却是睡不着，因为他们的耳边时不时会响起汽车发动机的轰鸣声。此刻时间已经来到凌晨了，但外面依然不时有车辆通过，搞得他们烦不胜烦。次日清晨，游戏空间里，叶枫与迪利亚正在亲切友好的交流。如今，叶枫卡在了第二关，短期内无法通关。老师分析魔物植被信息，很无聊。所以叶枫偶尔累了，会像现在这样找迪利亚亲热亲热活动一下筋骨。随着四维属性的大幅度提升，尤其是叶枫获得了魔王武装的传承，欺负迪利亚跟爸爸打儿子似的，完全没有压力。
，叶枫极限躲避用的也是越来越得心应手。唯一的麻烦点就是获得灵魂金币的速度并没有提高太多。某一刻，迪利亚的臂铠上的紫红色尖爪刺向叶枫，紫色的电流闪动在空中，噼里啪啦乱响。叶枫在最极限的时间移动脚步，利爪擦着他的胸前划过。以往这种情况肯定达到极限躲避的时间范围了，但现在叶枫却没有收到灵魂金币的奖励，因为他的体质提高了，同时特殊属性里面有个雷抗。以往迪利亚这种攻击可以给他造成致命伤，但现在不行了。想要获得灵魂金币，就必须引诱迪利亚攻击自己的大脑、咽喉等身体最为脆弱的地方，这就很烦。在迪利亚身上爽了几分钟后，叶枫算算灵魂金币差不多了。心念一动，魔王武装碧凯凭空出现，在迪利亚那惊愕的目光下，一爪子将其带走。这么多天的测试，叶枫确定这个迪利亚最多只是一个 NPC， 他的记忆是固定的。之前叶枫套了话语几天，已经将自己该了解的都了解完了。第一，你通关了角色教学模式，迪利亚一星。第一，你通关了本次关卡，触发有点小钱。灵魂金币挣 10% 画面一转，叶枫回到游戏空间界面，他打开灵魂商城，体质加一，灵魂金币640力量加一，灵魂金币320速度加一，灵魂金币320精神加一，灵魂金币320灵魂金币652虽然没有刻意去刷灵魂金币，不过叶枫的实力摆在这里。跟一星迪利亚玩的时候，一分钟可以触发五六次极限躲避，没有任何犹豫，叶枫直接强化速度和精神，打开个人面板。生命值 100% 体质12力量17速度13精神30特殊属性勇敢加 2， 神经反射加 2， 冷静加 2， 抗性加 4， 战斗技巧加 4， 魅力加 4， 雷属性亲和度加5。觉醒物魔王武装一星，魔王武装一星，被动效果力量加 5， 精神加 8， 雷属性亲和度加 5， 主动效果一消耗精神力释放雷电，主动效果二。用雷电刺激细胞，短时间内强化体质、力量与反射神经。看了看自己的面板属性，叶枫觉得现在的自己在刷闯关模式第一关应该会更简单一点。通关后，精神力也不会非常疲惫。话说，要不要回头试试挑战一下十分钟出现的青狼王？按照这个游戏的尿性，如果将青狼王击杀，肯定可以获得一个不菲的成就，至少也是蓝色的。青狼王的力量、速度比现在的他少强一些，但差距不大。防御比较高，之前雷蛇攻击身体只是轻伤。另外，一旦被攻击后，还有第二形态。可以释放锋刃和冰霜，总体而言难度极大，已经无限接近二星战力了。但对于现在的叶枫，貌似可以试一下。相比第二关那种解谜策略类的游戏，叶枫更喜欢热血战斗的玩法。所以要不要试试？心念一动，叶枫点击虚空屏幕，闯关模式第一关杀。丛林中，叶枫的杀戮之旅又开始了。不过这次叶枫一开始就召唤出来了魔王武装，一共不过13分钟的时间，即使火力全开都足够了。比起消耗体力，叶枫现在更愿意消耗精神力，他要将最好的状态留给青狼王。十分钟的杀戮转瞬即逝，当周围的魔物消失，一股危险的气息再度出现。丛林中，一身青蓝色毛发的巨狼缓缓出现。啊啊！青狼习惯性的仰天咆哮，不过这次叫声还没有喊完，一道雷蛇忽然出现，直接炸在了那青狼的头上。当紫色雷电消散，后者的右眼部位一片焦黑，一缕血迹从眼中流出。轰！恐怖的威压从青狼王身上散发出来，肉眼可见青蓝色的阴云气息在他的身边环绕。青狼王看向叶枫，左眼中闪动着幽蓝的光芒。虽然看不到眼珠，但叶枫可以感受到对方对他那深深的怨恨。刚才那一击好像让他瞎了一只眼。叶枫嘿嘿一笑，没有任何畏惧，反而冲着青狼王勾勾手：“来吧，宝贝。”好。青狼王咆哮，声音震得周围的陵墓一阵摇摆。下一刻，三道巨大的锋刃化作刀芒，朝着叶枫飞去。叶枫早就做好准备，看到锋刃的那一刻，朝着左侧急速躲避，一个翻滚藏到了一个大树的身后。紧接着又是两道锋刃袭来，轰的一声，将一人多粗的树干被直接砍断。但大树的后面却没有叶枫的身影。青狼王一愣，他四下观望，忽然看到断裂的树干中出现什么动静。那个该死的家伙在树上！当树干即将落地的时候，叶枫纵身一条躲开余波，然后再度躲藏在另一棵树木的后面。没有变身的青狼王实力水平都比叶枫强很多，现在变身后还会远程攻击。这种 BOSS 叶枫没想着一次性将其消灭，所以叶枫的打算是先尽可能拖延时间，看看这家伙一共有哪些技能。丛林中，叶枫如同狡猾的狐狸，不断的依靠树木丛林干扰青狼王的感知。让他的数次攻击全都落空。很快，叶枫又躲到了一棵树下。他扭头瞥了一眼青狼王，发现对方没有攻击，后者周围的能量不停的翻滚，似乎在蓄力什么东西。忽然，叶枫感觉自己有点冷，他低头看向脚下，地面上忽然出现了一层冰霜，冰霜的范围是以他为中心，半径十米左右。叶枫眼神一凝，没有任何犹豫，朝着一个方向全速奔跑。下一青狼王在几十米外的位置一跃而起，如同陨石坠落一般扑向叶枫刚才脚下的位置。轰！大地震颤，周围的陵墓都颤抖起来。而后，无数泥土碎石以及冰刺朝着如同暴雨一般朝着四面八方击射而出，冰晶暴风雨足足持续了四几秒才停止。再看青狼王所在的位置，半径三十米内的所有树木全都断裂，甚至高一点的灌木丛都已经秃了。
，在一个断裂的树桩后面，叶枫匍匐在地上，魔王武装的碧凯挡在脑袋前面。碧凯前面一边冰渣子，那都是刚才抵挡的攻击残渣。叶枫此刻双臂已经彻底麻痹，如果不是魔王武装防御惊人，他现在已经离开游戏空间了。即使如此，他的肩膀和大腿外侧还是出现数道划痕，鲜血还没有流出来就被冰霜冻住了。不过叶枫咧咧嘴，眼中没有恐惧，反而带着兴奋之色。不愧是 BOSS， 技能好帅。大招过后，青狼王站在原地喘息。刚才那一击对于他也是不小的负荷。叶枫趁机起身活动一下身体，尽可能快速的恢复对身体的控制。六秒后，青狼王咆哮一声，似乎已经从疲惫状态恢复过来了。他扭头看向叶枫，后者在四十米外的一棵大树后面对着青狼王勾勾手，那意思似乎在说：“继续啊，宝贝。”青狼王被激怒，咆哮一声，冲向叶枫。两个呼吸间，来到叶枫身前的大树，附着着风元素力量的利爪直划过街，将树干斩成四段。不过大树后面的叶枫则是没有碰到。后者此刻正跌跌撞撞朝着另一棵大树跑去，青狼王咆哮继续追了上去，一人一狼一追一逃，双方在丛林中展开了一场生死角逐。当叶枫跑了半分钟后，一道锋刃突然袭来，在他的腹部划过鲜血横流。叶枫脸上无悲无喜，心中则是计算着各种信息。青狼王变身后的技能目前有两种：锋刃、冰晶风暴。锋刃是远距离攻击，冰晶风暴是指向性范围攻击。这家伙变身后速度并没有提升很多，不过攻击附带风元素或者冰元素攻击，杀伤力大幅度提升。冰晶风暴的攻击范围是半径30米，释放前摇很长，提前预判是可以做出反应的，但时间很短，不好躲避。冰晶风暴释放后有6秒的虚弱期，有没有余力反抗不确定。释放冰晶风暴半分钟后才能重新凝聚元素技能。看似叶枫在逃，实则是他在仔细观察着青狼王的信息。变身后的青狼王本体属性改变不大，只是攻击附魔元素伤害，同时可以释放元素技能。近半月的生死搏杀，叶枫对于身体的控制已经达到了一个变态的地步，配合上冷静、勇敢。神经反射速度、战斗意识等多种特殊属性的加持，叶枫跟开挂了一般。本来可以轻易秒杀叶枫的青狼王，攻击了半天，愣是奈何不了他。不知过了多久，叶枫借助树干跳跃躲开了青狼王的冲击，双方的距离再度拉开。回过头来，那青狼王仰天咆哮，周身的冰元素力量疯狂凝聚。叶枫眼神一闪，青狼王的大招 CD 似乎又好了。时间差不多是两分钟，这次怎么办？抵挡？不行，现在自己手臂酸麻，还没有完全恢复，加上肩膀有伤。即使有魔王武装也挡不住，再吃一轮攻击，基本上就可以双手离开键盘了。反击！叶枫看了一眼青狼王，有些跃跃欲试。虽然不知道蓄力状态下的 BOSS 能不能突然中断，但试试总没错。唯一的遗憾就是他跟青狼王距离太远，刚才那家伙一个冲撞被他溜了。现在双方差距超过40米，就怕还没跑过去，那家伙就准备就绪了。逃离？不行，那个技能似乎是追踪的。叶枫之前计算过，从出现冰霜到青狼王攻击到来，一共不过两秒的时间。两秒内逃离30米的冰晶风暴范围根本不可。等会，叶枫下意识看了一眼时间， 1 2点三十分。他脑海里忽然闪过一个特殊的想法：谁说躲不开的？叶枫抬起手臂，碧凯上紫色的电流如同活泼的小鱼，不断跳跃。忽然，一道特殊的电弧一跃而起，一下子跳进了叶枫没有碧凯覆盖的肩膀上。滋！雷霆之力在叶枫体内爆炸，叶枫浑身一颤，头发根根直立。这一刻，叶枫全身的细胞在特殊电流的刺激下发生了改变。叶枫有一种错觉，周围的一切似乎变慢了。同时，他感觉浑身充满了力量，仿佛一拳可以打死一只野猪。魔王武装第二技能——雷神附体。魔王武装有两个技能，第一个技能召唤雷霆，延伸能力是雷蛇；第二个技能是强化细胞。叶枫取名为雷神附体。早在获得能力之初，叶枫就尝试过，但这个能力使用后身体会得到巨大的提升，但效果只能坚持30秒， 3 0秒后身体就会处于短期的疲惫状态。角色教学模式里，打一星迪利亚不需要，二星迪利亚被秒。闯关模式，第一关没时间用，第二关用不着。所以这个技能叶枫一直放着没有用过，直到刚刚叶枫终于想起了这个能力，因为时间马上来到13分钟了， 3 0秒的时间足够他拖到青狼王消失。技能刚刚使用完，叶枫脚下忽然出现寒霜，看到这一幕，叶枫嘴角微微勾起，下一刻双腿骤然发力，砰！叶枫脚下泥泞草地被踩出一个深深的脚印，而叶枫本人化作一道残影冲了出去。第一秒，青狼王一跃而起，飞到了半空中，而叶枫迈出12步，横跨13米。第二秒，青狼王从天而降，砸在了大地上。无数冰晶如同暴雨一般朝着四面八方倾泻而出，而叶枫迈出二十五步，来到了二十八米。轰轰轰！漫天冰晶顷刻间将半径三十米的一切东西全部覆盖。若为这冰晶是一种能量体，距离青狼王三十米后自动消失，否则波及范围指不定多远呢。四秒后，冰晶风暴的攻击结束，青狼王再度陷入虚弱状态。几乎同一时间，在距离青狼王三十一米的地方，一道身影从地上突然爬起，然后突然冲向了青狼王。叶枫不但要坚持到三分钟结束，他还要趁着青狼王虚弱反击。第一秒，叶枫跨出13米，速度直接起来。第二秒，叶枫跨越28米，来到青狼王的身前。第三秒，他一跃而起，跳到了青狼王的头上。第四秒，叶枫举起碧凯，噗呲一声，碧凯的利爪直接刺进了青狼王的眼睛里。体术奥义，插眼睛。
。第五秒，魔王武装碧凯上紫色的雷霆炸裂，夜风将雷电的输出发挥到了极致，紫色的电流如同不要钱似的疯狂涌入青狼王的体内，伤口处都可以闻到烧焦的味道。第六秒，青狼王终于摆脱虚弱状态，他痛苦哀嚎，疯狂地动着自己的脑袋，同时周身的风元素与冰元素能量从他的体内炸裂，风刃与冰刃如同小刀子一般疯狂切割着夜风的身体、皮肤、肌肉、内脏。甚至有几片锋刃直接插进了叶枫的眼里，让他直接变成了瞎子。这一刻，叶枫仿佛被凌迟了一般。然而，面对这种酷刑般的摧残，叶枫的碧凯如同两个钢钉，死死扎进青狼王的眼眶，怎么甩都甩不出去。狂暴的雷霆如同不要钱似的注入青狼王体内，要么你把我千刀万剐，要么我把你电成烤狼电死。时间仿佛被放慢了无数倍。叶枫不知道过去了多久，或许是一秒钟，或许是很久很久。在叶枫的意识即将消散的时候，忽然间他感觉周围的锋刃、冰刃消失了，青狼王一颤。直接栽倒在地，雷霆之力终于少穿青狼王的防御，彻底摧毁了他的大脑。与此同时，系统的提示终于出现：灵魂金币加一百。第一，你解锁新成就狼人蓝色。第一，你击杀了北风狼王残魂，开启隐藏关卡挑战模式。第一，你获得了物品冰晶风暴。听到系统声音后，叶枫如释重负。下一刻，钻心的疼痛汇集全身，某个人的惨叫声响彻丛林。叶枫冷静、勇敢，不怕死，但这种疼痛是真实体验的呀。之前他死亡的过程比较快，疼痛感不是太强，但今天都快被凌迟了。当回到游戏空间，叶枫呆呆地站在原地，他的记忆还没有从刚才的酷刑之中走出来。足足过去了两分钟，叶枫才逐渐那种痛苦的感觉慢慢忘却。回过神，叶枫简单活动一下身体，确定没有痛感后，这才松了口气。这次的战斗非常刺激，青狼王战力在某些方面已经达到二星级别了。要不是本体属性略低，战斧牛头人遇到他都得跪下。另外，六秒的虚弱期估计是为了他准备的。从30米外的冲过去到命中青狼王要害，正差不多正好6秒钟。但凡慢一点死的都是会自己。不过过程虽然惊险，但收益还是非常大的。叶枫先是打开成就面板，狼人比狠人多一点。条件在青狼王变身后攻击下活下来。效果勇气加一，冷静加一，魅力加一。蓝色的成就不必多说，三点属性提升。这个成就完成条件不是击杀青狼王获得的，任务获得的条件应该是在青狼王变身后生存下来。不过自己今天过于勇猛。一口气愣是把青狼王干死了，别说系统了，就是他自己都没有想到可以成功，所以这个成就算是顺道获得了。后面那两个东西才是真正击杀狼王的奖励。叶枫打开游玩界面，里面除了角色教学和闯关模式，下面又出现了一个挑战模式。点进去，界面上出现一只青狼王的身影，跟迪利亚的画面有点像。青狼王剩余获得奖励挑战次数零一， 01, 冷却时间七天。叶枫一挑眉，大概理解这个挑战模式是什么意思了。击杀青狼王后，系统给了一个物品——冰晶风暴。但那个道具不是杀关卡中的青狼王获得的，而是要从这里获得。两者可以互通，不过在这里或许可以直接挑战，省略了之前十分钟的无聊时间。现在自己重新杀闯关模式，第一关里的青狼王无法继续获得奖励，因为物品奖励的 CD 是七天。不过想想也正常，如果没有限制，等到他实力强了，可以无限刷 BOSS 获得物品了。十几分钟一个，一天刷他十几个，完全无压力的。想了想，叶枫点击了一下青狼王，画面一转，没有直接进入丛林战斗，而是来到了下一个界面。难度选择一星。二星，三星，哦！叶枫眼前一亮，这东西居然还可以调整难度的。叶枫很开心，这种游戏玩法他非常熟悉。三个等级代表三个难度，不同的难度奖励的物品也不同。挑战越困难的奖励的东西肯定就越好。自己之前在关卡里杀的肯定是一星难度，至于二星、三星，短时间内是指定不可能的。叶枫摸了摸下巴，话说击杀青狼王可以把他弄到这里，那击杀战斧牛头人是不是也可以？甚至以后或许还会遇到其他的 BOSS， 那到时候岂不是赚翻了？想到这，叶枫立刻打开了自己的个人面板，生命值 100% 体质12力量17速度13精神30特殊属性：勇敢加 3， 神经反射加 2， 冷静加 3， 抗性加 4， 战斗技巧加 4， 魅力加 5， 雷属性亲和度加5。觉醒物：魔王武装一星，魔王武装一星。被动效果：力量加 5， 精神加 8， 雷属性亲和度加5。主动效果一：消耗精神力释放雷电。主动效果2。用雷电刺激细胞，短时间内强化体质、力量与反射神经。冰晶风暴一星。简介：青狼王汇聚冰元素之力凝结的技能，该物品为消耗类道具。效果：使用后，在半径50米的区域某处作为标记。三秒后，标记处会出现冰霜。两秒后，释放青狼王的爆发技——冰晶风暴，覆盖范围半径30米。叶枫闭上眼，脑海中果然感受到了一枚巴掌大小的冰蓝色水晶。看到冰晶风暴的介绍，叶枫秒懂，这个东西类似于技能卷轴，他将之前青狼王的大招保存起来了。算是一个一次性的爆发保命道具。之前青狼王释放技能的威力，他可是看在眼里。如果这个冰晶风暴威力跟青狼王的一样，那绝对是一个大杀器。当然，三秒延迟，两秒技能凝聚，只要不是傻子，基本上都能反应过来。但是反应归反应
不代表他们能躲开。非防御系或者敏捷系的觉醒者，别说一星、二星也躲不开。如果使用时机合适。三星甚至四星的觉醒者或者魔物也有坑杀的可能性。冰晶风暴跟之前的细命师卡牌应该类似，都是在现实中取出的，而且一旦取出来就不能再存放进去，最好是等到下周再获得一个后再试验一下。话说这种东西如果拿去卖钱可以换多少呢？如果值钱，那完全可以依靠这东西发财致富。不对，很快叶枫摇摇头，丢掉了这个想法。首先必须确定这东西现实里是否存在，是否有类似的东西。如果太过突兀来路就不好解释了。一旦被有心人发现，很有可能发现自己的秘密。想要出售这东西，首先要保证自己足够安全，信息不会被别人查到。其次，最好是找个顶雷的，比如老王。片刻的功夫，叶枫思考了很多东西。许久后，叶枫感觉到了一丝的疲惫，他深呼吸一口气，不再在游戏空间逗留，退出了游戏空间。当叶枫的意识恢复，忽然感觉身上多了什么东西，下意识扭头看去，映入眼帘的是一双略带朦胧却又清澈、纯真、水汪汪的大眼睛。此刻，陈心兰半趴在叶枫的怀里，一副睡眼惺忪的模样。他的一只手搂在叶枫的肩膀，两条腿将叶枫的一条腿缠住，半个身子贴在叶枫的胸前，叶枫甚至可以感受到一丝丝的柔软。两人四目相对，可怕的空气陡然凝固。啊啊！少女的尖叫声响彻男生宿舍楼，许多还在睡梦中的学生们都被吓醒了，所有人眼中带着疑惑与惊恐，有的人甚至以为又有恐怖分子出现了，衣服都没穿好就往外跑。一时之间，男生宿舍楼算是乱了套了。至于叶枫宿舍内，此刻叶枫正将陈心兰压在床上，双手死死抓着陈心兰的手腕。他的脑袋缓缓靠近陈心兰，黑色眼眸认真且专注地看着陈心兰的双眼。被叶枫压着的陈心兰，此刻已经彻底懵了。自己一觉醒来，发现在陌生男生的怀里，加上以前养成的条件反射，让陈心兰下意识反击，结果直接被人以一种特殊的姿势压在了床上。那姿势像极了某个变态男准备对少女的啥的模样。原本他是想反抗的，但看到某人帅气的脸庞后，害羞居然大于了愤怒，一下子有点懵了。尤其是看着那张脸缓缓靠近自己，那种奇特的感觉是无法言语的。难道他想对我做那种事？不行不行，我们还没有到那一步。可是陈心兰，你为什么不反抗啊？在陈心兰胡思乱想中，两人的嘴唇相距仅剩二寸。这时叶枫终于开口：“你没事吧？”陈心兰，叶枫刚才之所以这么做，是因为他刚才感觉到了危险。刚才这家伙一言不合就动手。叶枫可是从青狼王手里活下来的男人，发现不对劲，立刻将陈心兰控制住了。在他看来，陈心兰可能是某种并发症犯了。听到叶枫的询问，陈心兰的意识终于清醒了。他羞红着脸道：“我没事了。”闻言，叶枫这才松开手，从陈心兰身上下去。陈心兰坐起来，一脸羞愤，自己刚才在想什么？看着周围简单而陌生的陈设，以及眼前熟悉的那个人，陈心兰红着脸问道：“这是哪？”“我宿舍。”叶枫淡淡道。“啊！”陈心兰一愣，随即身体微僵。“你宿舍？男生宿舍？”叶枫点头。陈心兰她下意识低头看了一下自己的衣服，衣服虽然有些褶皱，但看得出来没有被人脱掉过，心中暗暗松了口气，同时还有一丝丝的失望。犹豫了一下，陈心兰还想确认，昨天在这里睡的。叶枫再点头，陈心兰又看了一圈房间，确定房间里只有一张床。她声音有些发颤：“我们昨天晚上都睡在这里，不然呢？放学的时候怎么叫你都叫不醒。打电话给周哥，他说让你直接在这里继续睡。不过你什么毛病，睡觉一点都不老实，老是往我身上爬。”叶枫忍不住吐槽：“他的床是单人床，两人睡本身就有点挤。虽然周丽说给钱，但叶枫也不能亏待自己。昨天晚上睡觉的时候，他把陈心兰扒拉到角落里。叶枫作为一个男生，怎么能把舒服的位置让给女生呢？反正那家伙睡得那么死，怎么折腾都行。”结果陈心兰睡觉不老实，每当叶枫一使用小霸王游戏机，他就跟猫闻到腥味似的，一直往自己怀里钻，要么抱胳膊，要么搂脖子，烦的要死。要不是看在周丽给了三千块的份上，叶枫都想让他睡地板了。啊，不要说了！陈心兰羞愤的将叶枫的枕头丢了过去。一想到自己昨天晚上跟叶枫睡在一起，而且自己往对方怀里钻的样子，陈心兰只感觉自己要当场射死。其实这种事不能完全怪陈心兰，她睡觉本身很老实的，昨天一晚上也相安无事。但第二天早上，当叶枫进入游戏空间后，身体开始产生那种熟悉的清香。这种香气对于陈心兰有着巨大的诱惑，尤其是两人逐渐熟悉后，陈心兰对于叶枫的警惕程度一降再降，如今都快不设防了。在本能的驱使下，陈心兰会逐渐向叶枫靠拢，甚至情不自禁地扑了上去。另外，陈心兰从昨天中午开始到现在，睡了近二十个小时，身体已经恢复差不多了。结果，当叶枫离开游戏空间后，香气消失，陈心兰也随之苏醒。于是有了刚才那一幕。听到叶枫的吐槽，陈心兰她一下子回想起刚才两人那暧昧的姿势了。她的脸红的跟熟透的苹果似的，粉嫩的小脚丫尴尬的恨不得抠出一个三室一厅。叶枫却是不理他，让我闭嘴怎么可能？我为什么要闭嘴？你想吃干抹筋赖账是不是？什么吃干抹筋赖账？你别胡说！陈心兰脸上的红晕已经一路延伸到了脖颈，看上去娇艳欲滴。害羞的同时，她反而有一丝的新奇，这家伙居然也学会开这种玩笑了。什么胡说？张哥说了，你醒了以后找你报销的。叶枫掰着手指头认真道。一小时三百块，你在我这睡了十七个小时，一共五千一百，告诉
，合着你说的赖账是真赖账啊？刚才的某种特殊情愫瞬间消失，他狠狠白了叶枫一眼，活该你单身。不过让叶枫这么一折腾，陈新兰情绪也恢复了不少。深呼吸一口气，陈新兰调整一下心态，问道：“我现在没带那么多钱，回去以后再给你。对了，周叔叔昨天过来了。”叶枫点头，他让我在这里睡的。陈新兰眼神有些古怪，周叔似乎对眼前的这个家伙十分信任。好吧，这家伙除了脾气差了点，贪财了一点，其他的貌似真没什么。尤其是他，他居然不好色。一想到这点，陈新兰俏脸再度红晕起来。他没好气的瞪了叶枫一眼。这个时候，你还惦记那点钱？那周叔跟你说了什么吗？陈新兰问道。你说的哪方面？嗯，比如我身体突然失控的原因。说了。当下，叶枫将之前的经过简单叙述一遍。当听到周丽讲述他的悲惨经历的时候，陈新兰很是无语。不过，虽然听起来有些怪异，但主要点还是讲清楚了。而且不能说的那部分也没有透露。这种处理方式也没什么问题。至少以后他不用藏着掖着。可以大大方方找叶枫睡觉了。忽然，陈新兰想到了什么，她看着叶枫的眼睛，有些忐忑道：“我能问你一个问题吗？”“可以，但我有拒绝的权利。”叶枫淡淡道。“你毕业后打算考入那个觉醒者学院？”陈新兰有些紧张道。叶枫一挑眉：“你想考才觉之联觉醒者学院？”“没错，我的目标是成为已经执法者，我要消灭一个 S 级的恐怖组织。”陈新兰眼神坚定，眼眸中带着一抹决然，在那眼神的深处，似乎还藏着某种更深层次的情绪。叶枫似懂非同，点点点头，懂了。那我除了才觉之联觉醒者学院都可以。陈新兰，上一秒还情绪高涨的某人直接呆住了。喂，你什么意思？啊？陈新兰一愣，我怕你赖上我。叶枫平淡道。陈新兰身体一颤，这一刻，他的脑海里闪过与叶枫在一起的那些画面。他跟叶枫在武道场认识，叶枫是第一个给他如此舒服感受的陪练。原本他们只是会员与陪练之间的普通关系，但随着后续他们接触，在切磋中相互认识、熟悉。表面上这个家伙脾气很臭，一点都不懂礼貌的钢铁直男，总是惹他生气。从来不会说好听的话，玉，到问题张口闭口就是钱，仿佛掉进钱眼里了。但只有接触后才知道，这家伙也有细心的一面。叶枫知道他喜欢吃什么，陪练的时候懂得如何配合他，让自己的训练效果最好。虽然爱财，但却有原则，只拿属于自己的那一份。就这样，这个充满矛盾的奇怪男生在他心中留下了很深的印象。因为身体原因，陈新兰的朋友很少，他的生活单调孤独。虽然陈新兰习惯了孤独，但不代表他就喜欢孤独。而叶枫的出现，给他带来了各种情绪，或是开心。或是生气，或是害羞，或是伤心。虽然他嘴上不服输，但心里已经将叶枫当做朋友了，甚至对某人还有一些特殊的感情。可是现在，对方却觉得自己很烦人，想要离他越远越好。这一刻，陈新兰彻底伤心了。原来前面的那一切都是自己的一厢情愿。原来叶枫根本没有把他当做朋友。这一刻，陈新兰的鼻子有些发酸，不过他的自尊不允许他哭泣。陈新兰深呼吸一口气，语气冰冷道：“放心，我可没有那么下头。谁稀罕赖上你？哦，那这样最好。你滚啊！这是我的宿舍。”走就走，谁稀罕在这里？陈新兰愤怒的就要离去，眼中却是不知何时润等于湿润了。就在陈新兰要离开房门的那一刻，叶枫忽然道：“喂，你真走啊？要你管？”陈新兰头也不回的打开门：“我刚才只是开玩笑啊。”叶枫一脸无辜道：“某人一只脚已经迈出了房门，身体忽然一僵。”陈新兰猛地回过头看向叶枫：“你刚才说什么？叶枫，跟你开的玩笑啊？没想到你这么大的反应，玩笑，玩笑！”陈新兰这一刻内心如同打破的调料盒，五味杂陈。既有如释重负的轻松，又有无尽的委屈，同时还有对某人的无尽杀气。陈新兰看着叶枫那单纯明亮的双眸，气的手腕上的黑色镯子都开始闪烁了。下一刻，他直接冲了上去，将叶枫按在地上，疯狂摩擦。开玩笑，开你个大头鬼！这种东西是可以开玩笑的吗？这一刻，陈新兰将刚才的委屈全都倾泻了出来。宿舍里母老虎的咆哮与某人的惨叫声此起彼伏，吓得其他宿舍的学生纷纷逃离。这个男生宿舍打死也不住了。许久后，陈新兰宣泄完情绪，终于痛快了。他认真的看着叶枫的眼睛，问道：“所以你刚才说的那些都是假的？”叶枫有些委屈：“你这人一点都没有幽默细胞，我跟老王一直这么开玩笑的。”你气死我了！陈新兰被叶枫委屈的表情气得胸前一阵起伏。明明是你说了不该说的事情，结果最后搞得像是我错了似的。你跟你好基友和跟我能一样吗？我……哎！陈新兰一愣，忽然感觉什么地方不太对。叶枫对老王这么开玩笑，跟自己现在也这么开玩笑，这不就是说明他把自己当成朋友了吗？同时，陈新兰也注意到一点。刚才自己生气找叶枫发泄，对方并没有躲避或者反抗，而是任由他对他施暴。这家伙的实力什么水平，陈新兰再清楚不过。他跟叶枫在训练场地比试那么多次，别说胜利，就是碰都没有碰到叶枫几次。如果叶枫有心躲避或者反抗，即使在这个房间里，他也绝对摸不到对方。但刚刚这个家伙没有反抗，显然是为了照顾自己的情绪。想到这，陈新兰脸上浮现一抹特殊的红晕，他狠狠的白了叶枫一眼，气呼呼的坐回了床上。不过坐下的时候，他的嘴角却是为不可察的向上翘了翘。之前的愤怒与委屈悄然消失，我们是朋友了。叶枫从地上爬起来
，龇牙咧嘴的揉了揉胳膊，撇撇嘴。现在他终于知道为什么是男人18岁可以当兵，但22岁才能结婚了，因为女人比魔物还要可怕。陈新兰似乎也知道自己做的有些过分了，不过傲娇的她肯定不能认错。她撇过头，努努嘴。我承认我刚才下手有点重，不过道歉是不可能道歉的，大不了我赔偿你。叶枫一听这个，眼中带着亮光。你确定？当然。陈新兰抬头，露出雪白的天鹅颈。我说了算。当然。叶枫开启认真模式，你刚才打了我173下，抓了我四次头发，掐了我三次脖子，撤了我十三次衣服，咱就算一下一百块，一共193次，就是 19,300 加上刚才的 5,100 一共 24,400 给你抹个零收你两万四千块。陈新兰，陈新兰看着叶枫，跟看一个怪物似的。你刚才挨揍的时候，居然在数我打了你多少下？这家伙绝对在被打的时候就已经在思考要怎么报复了。忽然，陈新兰眼中闪过一抹亮光，两万四千回去就给你。既然你喜欢钱，那咱们就谈钱。你跟我一起去裁决之联觉醒者学院，多少钱？几天的相处，他发现叶枫属于直肠子，跟他聊天简单，直接最方便，拿钱砸。现在话都说到这了，也就没必要遮遮掩掩的了。他想去裁决之联觉醒者学院，同时他也需要叶枫的帮助。即使那种香气无法根治自己的诅咒，但即使是缓解，对于他也是巨大的帮助。叶枫眨眨眼，周哥没跟你说吗？我的觉醒五评分只有68那是因为你的觉醒悟能力还没有彻底释放出来。即使不算那个特殊的气味能量，就你每天冥想后实力提升速度、评分也足以到达 A 级。陈新兰语气十分认真，他看见过的妖孽天赋不少，叶枫这种算不上最惊艳的，但也绝对不差。在觉醒者的世界 ，B 级对于一些人是跨入另一个世界的大门，而 A 级对于一些人而言，这才是他们的开始。叶枫眼神微动，想了想，叶枫问道：“你可以直接帮我将评分改成 A 级？”“当然。”陈新兰自信道：“如果你想，我可以让人帮你改成 A 级，不过前提是你身后的人同意。”叶枫。我身后的人，叶枫眨眨眼，有点懵。元素主的记忆他都看过，没听说自己背后还有什么隐藏大佬啊？你不知道很正常，对方应该是不想打扰你，或许等你高考前他才会出现。陈新兰解释道。叶枫表面上神色如常，内心却是掀起惊涛骇浪。按理说他隐藏的已经够隐蔽了，很多秘密连爷爷都不知道，其他人更不应该知道了。但陈新兰说的如此信誓旦旦，又不像是假的。对方是谁？他们发现自己什么秘密了？饶是叶枫拥有冷静属性，加持此刻也有点转不过来了。他们是怎么发现我的？叶枫疑惑道。陈新兰想了想到，应该是你觉醒物完全觉醒后去安全部测试的时候被发现的。你的觉醒物比较特殊，他们将你的信息封存了。闻言，叶枫这才想起当初自己检测的时候，比一般人检测的更加全面。当时他还有些疑惑，但没有在意。看样子那个时候就有人盯上自己了。可是自己测试的时候已经非常低调了，全程都没有展现别的能力，什么魔王武装他都没有在现实中使用过，更不会有人知道。最大的可能就是自己在武馆陪练的时候，有人发现了他的战力提升非常快。自己的身上可能藏着某些秘密，如果是这样，那自己还不算危险。对方最多就跟周丽一样，将他当做一个天赋不错的后辈。叶枫心里松了口气，不过前脚被周丽和陈新兰注意到，后面又被别人注意到，看样子自己还是不够低调。以后去不管是在学校还是去学院，必须更加小心谨慎才行。不过被人重视也不是没有好处，这样陈新兰的背后能量跟这边反而会形成一种对峙状态。如此一来，自己的选择权反而大大提升了。思考片刻，叶枫开口道：“这件事情比较重要，我暂时不能给你答复。”等到高考结束，我再告诉你。没问题，只要是公平竞争，不管对面提出什么条件，我这里绝对比他们更高。陈新兰傲娇道。随着两人的短暂约定达成，事情总算告一段落。这时，陈新兰的肚子咕噜噜叫了起来。昨天中午、晚上再到今天早上，陈新兰已经三顿饭没吃了。某人俏脸微红，他都不知道自己今天到底红了多少次了。我先去吃饭了。撂下一句话，陈新兰逃似的跑出了宿舍。叶枫也松了口气，他打了个哈欠，有点困。这一天天的，怎么这么多事呢？刚刚获得冰晶风暴的喜悦都没了，不过那东西暂时也拿不出来，以后再说吧。叶枫重新回到床上，打算睡个回笼觉，脑海里则是在想那个暗中观察自己的那个家伙又会是谁呢？平安市郊区有一处荒废的工厂，工厂房屋已经破破烂烂，墙壁上挂满爬山虎等其他植被，从外表看上去像是很久很久都没有人来过的样子。此刻有一个白发山羊虎的老头提着一桶水，正从草地上走过，他每走一步，原来踩过的地方植被就全部恢复，就好像那里什么都没有发生过一样。走着走着，夜明风正忽然打了个喷嚏。夜明风有些疑惑的看了看四周，又看了一眼出生的朝阳，心道：怎么大夏天的还能感冒啊？难道是有人想我了？夜明风摇摇头，继续朝着工厂内走去。在工厂深处有一个房间，房间墙壁还算完整，门窗都被一种翠绿的藤蔓堵死。当夜明风到来，藤蔓像是感知到什么似的，主动开启一个口子。随着夜明风进入其中，房间也逐渐有了光线。屋子里，一个觉醒者正被悬挂在半空中，昏迷着。一旁，一只体型巨大的黑熊狗看着那人，双眼放光。他摇晃着尾巴，口水都流了一地。你呀、啊，最近的胃口是越来越大了。叶明峰笑了笑，反手一盆水泼了过去。那觉醒者浑身一激灵，苏醒过来。他警惕地看向四周，当看到黑子后，身体一哆嗦，似乎想到了什么恐怖事情
，身体疯狂挣扎起来，离我远点，别靠近我！叶明峰眉头微皱，一条藤蔓直接将那人的脖子锁住，不让他发出一丝的声音。叶明峰自言自语道：“现在的年轻人啊，说话一点都不懂礼貌，这么大声，把我耳朵都快震聋了。”片刻后，那个觉醒者的脸色已经青得发紫后，叶明峰一挥手，缠绕他的藤蔓才从心解开。那觉醒者剧烈咳嗽着，同时贪婪地呼吸着空气。叶明峰也不着急，这套流程他以前可是非常熟练的。等了片刻，见对方意识恢复了，才开口。我问你答，懂？那觉醒者一哆嗦，赶忙用力点头。叶明峰笑眯眯道：“你是哪个恐怖组织的？”那名恐怖分子犹豫了一下，下一秒便感觉到身上的藤蔓迅速收缩，勒得他骨头咔咔乱响。黑山老妖，恐怖分子急忙道，生怕再慢一秒，自己身体就被揉碎了。叶明峰有些疑惑道：“黑山老妖，没听说过啊，什么级别 ？C 级？叶明峰，你们连个四星觉醒者的头目都没有吗？”那名恐怖分子。算了，这个无所谓。你们跟吉星组织什么关系？叶明峰问道。吉星，不认识。恐怖分子眼中带着迷茫之色，看样子不像是装的。这次轮到叶明峰疑惑了。你不知道吉星？你们恐怖组织之前在那个城市？宏达市。那个恐怖分子秒答。哦，怪不得了。叶明峰点点头。这次的恐怖事件还没有彻底结束，官方信息没有对外发布之前，其他城市的普通人不了解很正常。这段时间他一直在搜查伊甸园的信息，但到现在还没有找到任何有用的消息。唯一有用的就是吉星组织跟伊甸园有关系，但这个组织能抓的都抓了，可以杀的也都杀完了。他这几天都快将整个平安市的地下势力溜达一圈了，还是没有任何收获。结果昨天晚上忽然遇到了这个可疑人员，顺手就带回来了。既然跟吉星组织无关，那就没必要太过在意了。叶明峰随意道：“你们的任务是什么？不知道，大爷我真不知道。我们老大只是让我们先来这里集合，说做完明天告诉我们任务。”哦，你们老大跟你们是怎么联络的？五分钟后，叶明峰与黑子缓缓走出房间，房间内的门窗上的藤蔓全部消失，屋子里的那个恐怖分子也不见了。温暖的阳光照在一人一狗身上，叶明峰眼神微眯，享受着阳光的沐浴。黑子舒服地打了个饱嗝，大舌头舔了舔一脸回味的样子。两人大步离开废弃工厂，不知道去往何处。安全部研究院内，一众研究员还在忙碌着，他们当中很多人一夜未睡，全都在争分夺秒地研究着王恒的觉醒物。在研究院关闭的那一刻，他们就猜到了某种可能。平安市上一个 S 级天赋妖孽还要追溯到十几年前呢，这次如果真的是，他们也算是露脸了一次。某个椅子上，王恒无聊的打着哈欠。昨天他把可以讲的东西全都说完了，很多信息甚至说了好几遍。虽然自己喜欢吹牛，喜欢装逼，不过时间长了也就那样。尤其是这里封闭，不能上网聊天，不能刷八卦新闻，这群家伙对他也没有那种崇拜感，说起来一点都没有意思。啊，他这种日子啥时候结束啊？另一边，中央会议室内，副院长正坐在椅子上，闭着眼睛。一夜的忙碌让这位老人的精神状态有些疲惫。忽然，他眼前的屏幕弹出一个文件，上面显示王恒的叫醒物信息统计出来了。副院长立刻睁开眼，他等待这么久，为的就是现在。这个信息目前只有他有查看的权利。副院长打开文件，屏幕上出现满满的详细资料：觉醒物、新闻日刊报、外形长55厘米，宽370厘米，四次对折。能力：报纸上随机出现新闻内容，更新时间间隔24小时至72小时。当标题可以完整阅读后。新闻内容当中的图片有几率预测未来三天后发生的重要事情。以下预测内容整理时间为5月15日至5月29日，记录信息。据核实，《新闻日刊报》一共出现四次停留三天的新闻内容，目前成功率为 75% 第三次预测内容尚未查明，三次皆为恐怖分子行动事件，预测内容重要度极高。一次预测时间为5月15日，预测内容是：震惊，马桶揣子竟然对那个女人做出这种事情。文章内容不知，图片信息为。第二次预测时间为5月18日，预测内容。以上三次可以确定的预测均与官方新闻报道有关，疑似两者有某种联系。不过，鉴于第三次预测尚未确定，暂时不做判断。根据上述整理记录，图片预测与现实中出现些许差别，并非将未来画面展现。一般的觉醒物绝对不需要这么久的时间，但对于一个可能达到 S 级评级的觉醒物面前，他们反而觉得这个时间太短了。从复杂程度来讲，王恒的觉醒物在平安市这么多年登记在册的觉醒物信息里，都算是名列前茅的了。这个新闻日刊报本身就具有海量的信息，这种预测未来的能力更是存在诸多不确定性。虽然目前而言只有图片有用，但那只是王恒的个人推断，因为文章内容太乱，他从没有认真看过，谁都不知道报纸里面的那个文字或者那个图片有用。目前 80% 的资料信息都是他们根据王恒讲述的内容做出的推断，真正研究新闻日刊报本身的东西不多，毕竟一次预测就需要三天时间。想要了解，给出一个详细的评分，研究时间至少半个月起步，最新的这次预测还得等到两天后才能确定。随着副院长一点点查阅统计的信息，他的神色越发凝重。王恒的能力太过特殊。以现有的资料，暂时无法完全做出评级。另外，这个能力优缺点也非常明显。先说优点，首先，《新闻日刊报》预测未来三天发生的重要事情，时间上非常充裕。对于重大事件，别说三天，就是提前知道一天
，甚至是一小时都足以改变未来。其次，就目前的信息来看，预测的东西大多跟危险有关。已经确定的三个都是跟极星组织的恐怖行动有关，虽然文字一塌糊涂，但照片内容相似度极高。其中两个还是王恒举报的信息，可以说如果没有他的举报，安全部想要捣毁极星组织，需要的时间绝对会推迟好多天。到现在为止，侦查组那边还没有审讯出来极星组织的头目要干什么。极星组织只是给他们下达指令，去某处个地方严刑拷打某个家庭或者某个人。询问内容跟两周前丛林的突发事件似乎有关，其他的信息一无所知。不过副院长他知道的权利，还是知道那天危险区那边发生什么的。看样子那次的事件，极星组织也参与了。如果不是王恒举报，说不定他们真就找到了需要的那个人。就是不清楚那个人身上到底有什么秘密。当然，王恒的觉醒物的缺点也很大。首先，最麻烦就是王恒的新闻日刊报暂时只能随机出现，还无法做到主动预测。他们不确定报纸预测的内容是只能跟王恒本身有关，还是说只能预测在他附近危险事件。这种随机性充满了偶然性，可遇不可得。即使预测了，也不代表其他时间你就安全。现有的信息表明，这种预测大概率是跟王恒自己有关，所以想要预测危机就必须带上他，非常麻烦。另外还有一点需要验证，那就是报纸预测的内容是必然出现还是一种可能。如果是必然出现，那这个能力就非常恐怖了。如果可以改变，那又会怎样就不清楚了。这个需要进一步验证。综上所述，王恒的能力特殊，使用范围极小，单说实用性连 A 级都不算。但副院长在研究院待了这么多年，一眼就知道王恒的觉醒物能力正确的使用办法。王恒的能力低端局没什么用，但在高端战场就完全不一样了。多少顶级冒险家在秘境探索的时候遇到了恐怖的灾难，最终留在了那里。如果他们出发之前带着王恒，或许可以可以避开那些恐怖的灾难，至少也是提前三天做出应对。又或者顶级的执法者去猎杀恐怖分子。有王恒的预测，很有可能就躲开敌人的阴谋。总之，他辅助的觉醒者越强，执行的任务越危险，他的价值就越高。如果王恒的觉醒物能力公布，副院长相信那些六星觉醒者大佬们、顶级的冒险家旅团、顶级执法者小队都会争先恐后将王恒拉入自己的队伍，而且会像财神爷一般供起来，因为有他在，战队的安全性就可以大大提升。要知道，这家伙目前只是一星，等到他达到三星，甚至是四星、五星的时候，谁都不知道他可以预测怎样的东西。现在只剩下两个问题没有解决了。第三次预测图片里的那个胖子是谁？以及最新的这次预测两天后的魔刀又会是什么呢？副院长低声思索着，忽然他感觉地面与实验室颤动了一下。副院长一愣，敌袭。时间倒退两分钟，安全部门口四名警卫像往常一样站岗，他们昂首挺胸，脸上带着骄傲与兴奋。前不久刚刚破获一起恐怖行动，清扫了一个四星恐怖组织。虽然他们没有直接参与，但依然感到自豪。这边正站岗，远处忽然一名觉醒者从角落里出现，那人浑身鲜血淋漓，眼中满是惊恐。救命！救命！有人要杀我！那人一边大声呼救，一边跌跌撞撞朝着安全部跑去。他时不时还回头回看一眼，似乎那里有什么洪水猛兽。四名警卫眼神一变，瞬间召唤出来觉醒物，抽出各自的武器冲了上去。刚才他们还在羡慕其他队友都立功了，现在居然就轮到自己了。两个刚毕业不久的二星警卫跑得最积极，他们率先到那名重伤的觉醒者身边。就在一人想要抓住对方胳膊的时候，后面一个警卫忽然道：“小心，那家伙有问题。”两人一愣，伸出去的手顿了一下。几乎同一时间，那名重伤觉醒者眼中的惊恐消失，转而出现一种病态的狂热。他的手摸向腰间，疯狂大吼：“极光不灭，恒星永存！”轰！一团巨大的火焰突然炸裂，大地震颤，坚硬的地板被炸碎四散开去。狂暴的气浪将十几米外的门店玻璃都给震碎了。当热浪散去，原地出现一个直径超过两米的坑洞，滚滚黑烟升起。洞里那名恐怖分子已经变成了焦尸。十几米外，刚刚距离那个恐怖分子最近的两个警卫重伤倒地，一个警卫半个身子被不同程度烧毁。正在地上哀嚎，另一个稍微好一些，但也受伤不轻，严重影响战力。后方两个警卫倒是没有受伤，但他们眼中却带着震惊与不解。安全部相当于以前的警察局以及科学实验基地的结合体，这里是平安市高级觉醒者最多的地方，也是战力最强的地方。以往恐怖分子别说靠近，那都是敬而远之，有多远走多远。但今天居然有人自杀式袭击，这实在让人有些匪夷所思。一个老人正要准备上报安全部内再度出现爆炸的声音，而且还不止一个。安全部说是一个部门，但占地面积极大。但凡跟觉醒者有关的事情，全都包含在内。如果从上帝视角观看，就会发现安全部领地周围几十个觉醒者从四面八方同时闯入，所有人的双眼都是一种极度狂热的状态，眼眸中失去了理智，一片血红。他们每个人身上都绑着爆炸物，一旦遇到安全部的龙卫，就会冲上去同归于尽。同时嘴里高喊一句：“极光不灭，恒星永存。”饶是身经百战的龙卫们，遇到这种情况，一时之间都不太好应对。什么年代了，居然还有人行自爆卡车？混乱之中，几名恐怖分子进入了核心区域。其中一名速度系的恐怖分子前进的方向赫然是研究院的方向。当他看到研究院的建筑后，眼眸中的狂热之中多出一种特殊的神色。下一刻，他径直朝着研究院加速冲了过去。后方赶来的两名龙卫见状，脸色微变，一人急速冲向那个恐怖分子追杀而去，另一人则是朝着研究院门口窜了过去。
，研究院可是安全部最为核心的区域之一，绝对不能受到干扰。尤其是昨天这里刚刚封闭，那里肯定是有什么重要的事情。然而，那名恐怖分子既没有管追来的那个龙卫，也没有往朝门口方向冲过去，他来到墙边，二话不说，直接引爆爆炸物。轰！一团烈火瞬间爆炸，恐怖的能量直接轰击在墙体。当爆炸的烟尘散去。坚硬的墙壁只出现一道轻微的裂缝。研究院作为安全部最重要的一部分，建筑材料那必须用最好的。一些重要区域甚至设置了一些防御性觉醒物，专门保护。这种级别的爆炸物还不足以彻底摧毁墙体。追来的两个龙卫猛了，这群家伙都是疯子吗？你找人自爆还能理解，你跟强自爆叫什么事情？另一边，军区医院，一名擅长隐匿恐怖分子潜伏到了这里。医院相比其他重要区域的安保级别比较低，那名恐怖分子摸索到这里还没有被人发现。当那个觉醒者翻越墙壁来到内院后，眼中的狂热再也无法隐忍，他的脸上露出狰狞的笑容，去掉披在身上的伪装斗篷，朝着医院门口冲了过去。医院门口，一个人正站在台阶上，享受着温暖的阳光。作为上次战斗重伤成员，且为击杀四星高级恐怖分子劳斯做出巨大贡献的优秀龙卫，刘贺这几天享受的待遇还是非常高的。上面专门派出高级治疗系觉醒者治疗他的伤势，在医院躺了好几天，如今他已经基本痊愈了，甚至连脸上的伤疤都没有留下。唯一的遗憾就是自己那花了大价钱染的黄毛被烧了不少，现在剃成了寸头了。呼吸着新鲜空气，刘贺就要离开。这时他忽然注意到远处一个古怪的家伙面部狰狞的冲了过来，那种癫狂有点像前几天战斗的劳斯。敌人，刘贺一惊，这里可是安全部，整个平安市高级觉醒者最密集的地方，竟然有人敢到这里撒野，而且还成功闯进来了。虽然不知道具体发生了什么，但既然遇到了敌人，那就必须解决。意念一动，一把手枪凭空出现在手中，砰砰砰，顷刻间三发子弹打出。三枚子弹划过笔直的支线，没入那个恐怖分子的胸前。刘贺有点懵，这年头恐怖分子都不躲避的吗？防御系？疑惑中，那名后者奔跑中，身体一颤一个踉跄，险些跌倒，胸口鲜血往外。刘贺，那个恐怖分子挣扎了几下，发现有些跑不动了，伸手就要去摸腰间的按钮，不过下一秒又是三发子弹袭来，其中一枚正好命中那个恐怖分子的手腕，直接切断了他的肌肉组织。再然后，更多的子弹朝着那恐怖分子倾泻而出，在刘贺刻意控制下。那些子弹没有射进对方的要害，主要是将四肢废掉。随着几十发子弹下去，那名恐怖分子的四肢都快被打成筛子。之前在炸弹专家劳斯的身上吃过一次亏了，如今的刘贺警惕得很。要不是担心对方嘴里可能有重要情报，刘贺绝对直接爆头以绝后患。后者重重砸落在地上，浑身抽搐，却无法再动弹一下。确定对方的确没有反击能力了，刘贺才停止攻击。他吹了吹枪口的一缕青烟，单手插兜，做出一个帅气的姿势。原本还想甩头的，结果甩到一半，突然想起自己没有刘海了。刘贺咳嗽一声，掩饰尴尬。可主角总是关键时刻出手的。这时，其他人也反应过来了。众人警惕地看向那个恐怖分子。一名感知系的觉醒者开口报告：“这个人的腰部似乎有什么能量体，应该是某种爆炸物。”站在恐怖分子不远处，还在耍帅的刘贺身体陡然僵硬了。刘贺吓得一哆嗦：“尼玛！现在恐怖分子身上都揣炸弹呢！刚才他要是稍有不慎，一发子弹打在爆炸物上，那岂不是？”刘贺这才明白自己刚才居然在鬼门关又走了一圈。很快，其他觉醒者出手将那个恐怖分子控制住。几分钟后，龙卫战斗组一组队长吴修志匆匆赶来。吴修志看着地上四肢都快被打残的恐怖分子，又看了看一旁抬头挺胸等着被表扬的刘贺，眼神有些怪异。这小子运气有点好啊，把这家伙带回去，别让他死了。吴修志看着刘贺笑了笑，可以啊，你小子又立功了。那边的战斗，等到他们赶到已经结束了。加上这个这次袭击的，一共有42名恐怖分子， 3 3个二星， 9个三星。因为事发突然，再加上总部将大量龙卫派出去搜查各大院校，留在基地站岗的警卫并不多。一时不慎，还真有四名进入安全部核心区域。当然，这场骚乱很快就被平息了。从战斗到结束，总时长不过两分钟。他们这些高级觉醒者还没有出手，战斗就已经结束了。唯一的麻烦就这群恐怖分子人手一个爆炸物，遇到人就自爆不好留活口。那群家伙显然是被某种觉醒物控制了思想，成为敢死队过来执行某个任务的。他们身上绑有炸弹，遇到龙卫就自爆。恐怖的火焰把人都烧成焦炭了，肯定发现不了任何痕迹。但好巧不巧，居然被这小子捡漏了一个。现在这个恐怖分子是42名恐怖分子里面唯一一个活捉的。刘贺闻言嘿嘿一笑，没办法，我一出来他就往我枪口上撞。别皮了，先去写一份报告，半小时后给我拿过来。刘贺立刻敬礼，明白。队长，安全部外一处高楼上，目睹整个过程的叶明峰摸了摸自己的山羊胡子，陷入沉思。几个小时前，他抓到了一个小喽啰，收到了上司的指令集合。于是叶明峰偷偷摸了过去。不过那里的看守比较森严，为了防止打草惊蛇，叶明峰只是远处观望，没有靠近。不到两个小时后，那群恐怖分子便像刚才一样被人控制着，冲向了安全部。一群二星、三星觉醒者闯安全部，跟送死没有什么区别。事实上也的确如此，不到两分钟死的就差不多了。不过这些家伙貌似就是去送死的。叶明峰可以感觉到那群人的精神状态不对，显然是被某种能力控制了，就是不知道。
这种控制是催眠类还是操控类？如果是催眠类的觉醒悟能力，幕后之人实力四星起步；如果是操控类，你对方极有可能是五星。觉醒者，一个三星恐怖组织受到什么任务，从三百里外的宏达市来到平安市，然后被某个家伙控制，拿着爆炸物袭击安全部。哦，对了，这群家伙死的时候似乎还喊了一句口号：极光不灭，恒星永存。极星，叶明峰喃喃自语。原本他只是在寻找伊甸园的事情，之前抓捕的那个家伙嘴里也问过。对方不知道极星组织的存在，但现在这群家伙喊的口号似乎与极星组织有关，所以那个幕后之人要么跟极星组织有关系，要么直接跟伊甸园有关系，有点意思了。看样子我之前是多虑了，他们来这里的目标应该不是我，应该是有其他目的。叶明峰眼珠子乱转，分析着其中信息。他跟伊甸园可是老对手了，那可是世界上唯一一个 S 级恐怖组织，势力遍布全球。这个恐怖组织平日里低调的很，可一旦他们明目张胆的出现，就代表他们要做出某些疯狂的事情。叶明峰的脑海中回忆起某个画面。眼中流露出一丝伤感。讲道理，现在确定对方的目标不是自己。叶明峰按理说不需要插手了，这是安全部与伊甸园之间的事情，跟他无关。而且他有自己的任务，在任务没有完成之前，绝对不能被龙卫和伊甸园的人发现。尤其是现在已经取得了巨大的进展，这种时候绝对不能出错。沉吟许久，叶明峰低头看一眼摇着尾巴、一副好奇模样的黑子，轻叹一声。他摸了摸黑子的头，笑了笑：“黑子，走吧，好久没喝酒了，陪我喝两杯。”黑子，汪汪！平安市某处郊区别墅内。临近午饭时间，餐桌上摆放着各种美味的食材，让人食欲大开。不过，诡异的是，树的主人以及其他人全都如同雕像一般站在两旁一动不动。主座上，一位金发大波浪的女人，一只手端着一个高脚杯，轻轻摇晃着。她的气质高贵，姿势优雅，充满魅惑的眼眸看着杯子里的红酒，微微出神。花费这么大的力气魅惑几十名觉醒者自杀式进攻安全部，可不是为了恶心对方。她在等，等一个特殊的消息。当实验室外那名恐怖分子自爆，将墙体炸出一道裂缝后。几乎同一时间，金发大波浪那夸张的胸口微微抖动起来。女人从沟壑中取出一个红色小球，捏碎，淡淡的雾气被吸入体内。片刻后，金发大波浪眼眸中闪过一抹金光。S 级，预测未来。金发大波浪非常兴奋，原本是来调查梅花 K 和黑桃 K 的事情，结果半路上居然遇到了一个可能达到 S 级评级的觉醒物，而且还是极其特殊的时间预测系。根据他收集的情报，那个疑似 S 级觉醒物的家伙成功预测了极星组织的三次行动，甚至还暗地里偷偷两次举报消息。可以说，极星组织覆灭，从某种意义上来讲，跟这个家伙有很大的关系。只是一星居然有如此能力，一旦成长起来，前途不可限量。不管是谁得到这种能力，都会有巨大的提升。想要从安全部将 S 级评级的王恒抓走，无异于痴人说梦。不过，现在王恒的觉醒物评级还没有彻底确定，似乎是在等后天预测结果出来。龙东那边还没有派五星觉醒者过来将其带走。如果是这样，那倒是有了一丝的可能。想到这，女人再度从沟壑中摸索了一下，很快便取出一张红桃 Q。随着精神力注入，一段信息被传递到了远方。几分钟后，红桃 Q 上得到了一个消息，上面只有一个字：准。金发大波浪闻言，眼眸中带着兴奋与激动，将卡重新放回胸前的沟壑之中。S 级觉醒物这边的事情暂时忙完了，那接下来就该做点自己想做的事情了。金发大波浪舔了舔嘴唇，迈着猫步扭动着腰肢，大步离去。当金发女人离开别墅，屋子里的那些人眼眸忽然变成了血色，所有人怒吼、咆哮、疯狂，朝着对方扑了过去。几分钟后，所有人全部死于非命。从外表看上去，就像是一家人因为某件事大打出手，最后鱼死网破，全都毙命。服不服？不服，不服，你就继续这个姿势吧。晚上，刑天武道场某个单独训练场内，叶峰正在跟陈星兰战斗。早上，两人将一些事情说开后，关系更近了一些。叶峰对待陈星兰不仅仅是单纯的雇主，有的时候还会像朋友之间打闹。就比如现在，叶峰一只手将陈星兰的手腕扣在背后，另一只手按着对方的脑袋贴着墙壁。就这一套，比东家摸头杀。直接将陈星兰治的服服帖帖，一动都不敢动。陈星兰气得脸色通红，胸前一阵起伏。这个该死的家伙一点都不知道让着自己，反而比之前更放肆了。他的脸贴着墙壁，银牙咬的咯咯作响。你松手，咱们重新来。这次我一定不会被你抓住。你让我松开，我就松开。那岂不是很没面子？叶峰撇撇嘴，一百块，一百块打发叫花子呢。两百块，好像。三百块，你别太过分。成交。叶峰果断松手，然后绅士的微微弯腰，伸出手等待某人付钱。陈新兰，如今叶峰的实力再度提升，跟陈新兰对战几乎可以说是全方面碾压。陈新兰已经不期望自己可以打败叶峰了，别说打败，就是碰到对方一下，现在都做不到。他现在的自我要求就是在进攻的时候不被叶峰抓到机会将他活捉。一个刺客练习搏杀，结果要求是自己不被活捉，在外人看来这是一件非常荒谬的事情，但在这里，叶峰有却真的有这个能力。战斗重新开始，叶峰作为专业陪练会恰到好处的出现在该出现的位置。陈星兰甚至都不需要做出太大的运动就能发现叶峰的弱点，当然，这些弱点只是他以为的弱点。实际战斗后，结局一般都是逆转的。二十分钟后，陈星兰发动最后一次攻击，被叶峰躲开后，他直接后力截倒地。
。陈兴兰毫无顾忌地躺在地上，大口喘息，胸前不断起伏，身上的汗水早已将衣衫打湿，将本就凹凸有致的身材展现得一览无余。至于叶枫，则是看都没看一眼。此刻叶枫正在认真数钱，陪练半小时赚了一千四百块，这钱来的简直不要太快。作为一个高玩，游戏币的重要性叶枫再清楚不过了。所以来到这个世界，叶枫习惯性的收集资金。陈兴兰看着叶枫那守财奴的模样，感觉又好气又好笑。喂。你就不能扶我一下？啊？陈兴兰有些使不上力气，将钱揣进兜里。叶枫慢悠悠走了过来，看在你这么大方的份上，这次不收你钱了。陈兴兰狠狠白了叶枫一眼，下一秒忽然发现叶枫不是扶他，而是直接一个公主抱将他抱了起来。刷！陈兴兰的脸颊通红，一路红到了脖颈，不过犹豫了一下，还是伸手搂住了叶枫的脖子。他的心脏砰砰直跳，心道这个笨蛋还是懂点浪漫的。然而这个想法还没有持续一秒，就听到叶枫抱怨道：“我去，你居然这么沉啊！你去死啊！死！”你属狗的，谁让你说我沉的？你本来就还行。陈兴兰白了他一眼，算你识相。叶枫撇撇嘴，要不是自己有事情要问这家伙，他现在早就把他丢掉了。喂，问你个问题，什么？现在的觉醒物用那种一次性的消耗品吗？顿了顿，叶枫补充道：“那种战斗型的，当然，永久性的觉醒物制作困难，但一次性的消耗品容易得多。”叶枫一挑眉，哦，那个爆炸范围有半径30米的爆炸类消耗品值多少钱？那东西不是只看范围的，爆发的威力。释放条件、储存时间等等都需要考虑。陈兴兰翻了个白眼，这家伙满脑子都是钱。认真思考了一下，陈兴兰说道：“不过一个可以造成半径30米的觉醒物道具，如果威力不弱，我觉得应该百万起步。”叶枫心跳猛地一跳，刚才战斗中他的心跳都没有这么快过。百万，发财了！两人交流的时候没有注意到训练场门口一扇半掩的门缓缓关上，门外周丽笑呵呵的离去。不错不错，这对小情侣现在关系相处的还可以啊。看样子小兰是把这小子拿下了。当然也可能是反过来的，只要这边解决了，其他的那都好说了。正感慨着，周丽的手机上出现一封加密文件，周丽打开，眼神变得严肃起来。资料是他在安全部的一个熟人偷偷发给他的。昨天安全部的研究院突然关闭后，就过去查看了，结果意外发现有别的城市的人窥探。今天中午的时候，据说那里还出现了恐怖行动。现在他的人给他发来了详细的信息。中午时分，三十三个二星，九个三星恐怖分子发动了自杀式袭击，最终结果三十一人自爆成功，最后只留下一个活口。至于安全部龙卫这边，三人重伤，四人轻伤，相比敌人的伤亡几乎可以忽略不计。根据资料里的信息显示，这些人精神不正常，自爆之前口中高喊“极光不灭，恒星永存”，初步猜测这些人与之前剿灭的极星组织有关。其次，他们的背后应该有一名高级的精神细觉行者操控，操控者的那种控制办法似乎伤害到了他们的神经组织，费了半天力气只问到了几个名词：黑山老妖、洪达士、女王。那名被活捉的恐怖分子在抓捕两个小时后，脑细胞直接死亡。信息就此中断。不久前，宏达市那边发来消息，那里地下组织的确有一个三星的恐怖组织在偷偷活动。不过，这个恐怖之族战力一般，比较滑溜，所以一直没有清扫干净。初步猜测，自爆的那群家伙就是黑山老妖的恐怖组织。当所有的信息了解完，周丽将信息删除，眼眸中闪过一抹凝重。这边研究院前脚封闭，那边宏达市就有人派人过来了。这里面绝对又有什么秘密。那天他杀死极星组织的弹药专家劳斯后就离开了。这几天，安全部的人一直在寻找他，不过周丽没有主动出面。他的身份特殊，不方便跟安全部的人接触，所以安全部也不知道劳斯就是伊甸园的卡图。原本他以为劳斯死了，事情就结束了，结果这件事情似乎还没有结束。或许自己得想个办法，将这件事偷偷告诉那边了，否则某些人可能要吃大亏。夜深了，平安市执政中心，身体发福的王副市长一脸疲惫地坐上了车。今天这一天，他忙得焦头烂额。前些日子，极星组织发疯作死，结果一夜覆灭。他曾经跟这个组织有过联系，那几天提心吊胆。不久前，劳斯又偷偷找上他，逼迫他开后门去交警队查阅信息。最终，他无奈咬牙同意。后来，那家伙自己把自己玩死了，他安心了不少。本以为那家伙死了就没事了，结果今天居然出现了大规模的恐怖行动，几十名恐怖分子集体自爆，嘴里还高喊“极星组织”的口号。一连数次恐怖行动，对于平安市的威胁已经非常严重了。所以，安全部绝对会彻查到底的。万一最后查到自己，那一切都完了。郁闷中，车辆忽然一个急刹车停了下来。王副市长怒骂一声：“干什么吃的？连车都不会开了！”不过刚说完，他忽然发现车辆不知道什么时候拐进了一个小巷里，周围比较昏暗，前方也没有了路。王副市长，干嘛这么大的火气呢？一个声音妩媚的女性声音忽然出现，声音中带着一丝撒娇的语气。而后右侧的车门打开，一位金发大波浪的美女一屁股坐了进来。王副市长眼中闪过一抹贪婪，不过很快还是克制住了欲望。他警惕地看向那个女人：“你是谁？为什么把我弄到这里？我，你可以叫我女王大人，不过你们似乎更喜欢叫我黑寡妇。”黑寡妇舔了舔嘴唇，一副妖娆懒散的模样，甚至脸上还有一丝丝戏谑的挑逗。然而，当听到“黑寡妇”三个大字后，王副市长整个人只感觉浑身一凉，如坠冰窟。
，背后的衣衫瞬间被冷汗打湿了。黑寡妇，五星觉醒者，觉醒物，未知能力，通过某种手段控制他人的思想。品级 A 级，评分89分。执法者联盟悬赏榜单， 268亿。同时，他还有一个身份 ，S 级恐怖组织伊甸园卡图红袍 Q。黑寡妇在执法者联盟上出现过不下十次，每一次出现就会掀起腥风血雨。他的觉醒物的能力是与精神力和魅惑有关。四星觉醒者之下，很少有人可以抵挡的。如果不是他控制的傀儡时间和数量都有限制，他的觉醒物评级或许都可以到达 S 级。而他能够拥有如此高的悬赏，也正是因为他的能力。黑寡妇一手创建的天罗地网渗透世界各地，其规模比起 A 级恐怖组织还要庞大。黑寡妇看着王副市长那惊恐的表情，咯咯乱笑。王副市长，我有这么吓人吗？说着，他伸出修长的手指，长长的红色指甲在对方的脸颊上缓缓滑动着。那模样说不出的妩媚动人，然而在王副市长的眼中，那就是即将将他吃掉的蜘蛛精。那手指每滑动一分，他的心跳都会加速一分。你你你，你想干什么？王副市长身体颤抖着，说话都已经不利索了。见对方情绪已经快要崩溃，黑寡妇这才收回手指。王副市长既然明白我的能力，那就好说了。在我这里，你没有任何秘密。不过被我控制的人精神最后会错乱，大脑受到永久性创伤。所以，我问，你答，以后我们说不定还能做朋友。王副市长闻言如梦方醒。他用力点着头，懂懂懂，您问什么，我绝对说什么。黑寡妇嘴角勾起，那就从极星组织被灭一周前开始吧。王副市长连忙点头，没问题。你让我想想，被灭一周前，也就是大概二十天前，那几天我记得他们，早就被黑寡妇吓破胆的王副市长，可谓是知无不言，言无不尽，把他脑子里能知道的东西全都一股脑的说了出来。前面的内容大都正常，甚至在极星组织被灭的时候，王副市长自己都不知道。上周六晚上，劳斯忽然找到我，让我替他办一件事，我原本不想。一，没有插话的黑寡妇忽然道：“哦，什么事？这里细说一下。”他让我把他带到交通部去查东西，而且这个件事要全程保密。我真不知道他干了什么。不过两天后，他似乎烧了一个旅馆。最开始我还不确定是他，不过后来那个叫王恒的学生举报他要去荣光中学干什么，结果那天，王副市长将自己知道的信息全盘托出。这几天他一直在调查这方面的事情，所以对这些信息非常清楚。黑寡妇双手抱胸，手指在半空中慢悠悠地滑动着。熟悉他的人都知道。这个时候的黑寡妇开始认真了。随着王副市长将整个事件讲述一遍，他的脑海里有了一个大概的认知。首先，半个多月前，黑桃 K 突然暴毙，当时在伊甸园那边引起了不小的轰动。细命师卡牌的拥有者，不同数字的卡图彼此并没有太多的联系，但黑寡妇还是知道那家伙是刚刚晋级的五星卡图，而且还是战斗型且速度极快。五星觉醒者里面能杀死他的可没有几个，但这样一个家伙却突然死了。而劳斯是梅花 K， 同为 K 系列，两之间肯定有什么联系。看样子。迪利亚斯吼劳斯发现了什么？为了那个目的，不惜将极星组织派出去寻找。结果半路上被安全部的龙卫发现，极星组织逃的逃，死的死。以劳斯的能力，想走肯定没问题。但那个家伙非但没有离开，反而来这里找王副市长调用交通录像寻找什么东西。现在看来，劳斯寻找的应该是一个人，一个学生。那个学生身上到底有什么秘密，才会让劳斯这种人不惜铤而走险呢？目标是学生，梅花 K 铤而走险，极星组织覆灭，黑桃 K 突然暴毙，各种消息在黑寡妇的脑海里不断闪动。某一刻，黑寡妇眼中闪过一抹金光。王副市长，你刚才说那个学生叫王恒？黑寡妇问道。对，他举报说劳斯是纵火犯。他怎么知道的？呃，据说是他哪天在那个旅馆休息。果然，黑寡妇神色猛地一变，这一刻所有的信息都串联起来了。他深呼吸一口气，笑盈盈地看着王副市长。多谢王副市长的消息，这次我的收获巨大。既然该知道的我已经知道了，那你就去死吧。啊！王副市长一愣，下一刻前排的司机猛地回过身。他的双眼通红，早已失去了理智。他手臂挥动锋利的匕首，狠狠刺入王副市长的咽喉，鲜血从伤口喷出，如同喷血一般。但那个司机浑然不在意，还在不停地搅动着手中的匕首。王副市长想要反抗，却感觉什么用不上力气，最终扎正了片刻，双手无力地落下了。车外黑寡妇早在动手的那一刻已经离开了轿车，他迈着猫步缓缓进入黑暗之中。今天的收获比他预想的还要大。现在他需要找某些人确定一件事。十几分钟后，夏国境的一些城市里。还在睡觉的某些人忽然收到了一个消息，他们快速收拾行囊，一个个驾驶各种车辆连夜出发。而这些车辆前进的方向赫然是平安市。周日清晨，叶枫从游戏空间出来，伸了个懒腰，简单洗漱一下，推开门，正好碰到陈星兰。早，三百块。叶枫打了个哈欠，随意道：“早，还有都跟你说了多少次了，不要叫我三百块。”陈星兰气呼呼地道：“他不会告诉叶枫自己早上其实早就醒了，只是在等叶枫的奇奇怪怪的铃声响起后的那一缕清香。”主要是你那个名字太绕口了，不好念。叶枫挠挠头，对于对方的愤怒已经免疫。很多时候，他倒不是真的想要调侃，主要是说全名老是叫不惯。陈星兰一顿，迟疑了两秒，俏脸忽然脸颊上出现一抹粉色。他将转向了其他方向
，眼神飘忽不定，小声道：“你要是叫全民感觉麻烦，可以叫我小兰。”小兰，小兰，这么叫就顺口多了。叶枫试着叫了两声，发现感觉还不错，可以。那以后就这么叫吧。我去吃饭了，我也去。陈新兰脸上洋溢着笑容，快步跟上。VIP 食堂，叶枫一边吃着丰盛早餐，一边习惯性刷一刷手机。结果一登录新闻网站，发现出现了不少的信息。昨日中午，有大量恐怖分子向安全部发动自杀式袭击，恐怖分子疑似极星组织余孽。昨夜傍晚，北海路出现入室抢劫案，夫妻两人被打晕，还在医院治疗。昨夜红浪漫酒吧出现大量觉醒者斗殴事件，已造成至少18人受伤。平日里类似的新闻也会出现，不过绝对不会像今天这么频繁。叶枫对于其他的没有过多关心，不过对第一个新闻却是有些好奇。劳斯那种级别应该是极星组织的头目了，头领都死了，手下的小弟还会替他报仇的吗？而且，即使报仇，也不会用这种脑残的方式吧？叶枫仔细翻阅了一遍资料，没有看出太多信息。不过，用炸弹物自爆的确有点像劳斯手下干的事情。思索中，视野里出现一只玉手，玉手上还有一个手机。魏叶枫，你想杀的红眼兔是这个吗？陈新兰将一张图片放到叶枫的身前，叶枫看了一眼，随即一挑眉，赤红的双眼，突出的门牙，还有那一丝丝的狂暴气息。别说图片里这只红眼兔，跟他游戏里的还真有几分相似。你怎么找到的？叶枫有些惊讶。他之前也尝试过在一些网站上查询，不过一直没有搜到。陈新兰嘴角勾起一抹弧度，脸上洋溢着完成了某个任务后的喜悦。什么红眼兔？这个叫暴躁兔，不是秘境里的魔物，它是昆仑秘境南边一片丛林里被能量侵染的原生野兔。陈新兰认真解释道。这几天，叶枫在练习猎人技巧和知识，而且学习非常认真。陈新兰看得出来，这家伙是真的想杀死他之前想要猎杀的那个魔物。没事的时候，陈新兰登录某些特殊的网站搜一搜，结果还真发现这种兔子跟叶枫提到的有些相似。因为这种红眼兔没有特殊能力，不属于魔物，再加上数量不多，没有什么价值，所以网上相关的资料很少。单纯从千度上搜肯定搜不到的，怪不得了。那小兰，你帮我收集一下这个红眼兔的习性、生存环境等信息，我有用。此刻叶枫整个人都兴奋了，红眼兔现实里既然存在，那就可以收集到更详细的信息。如此一来，整理出来猎杀攻略，那就会变得简单许多。不只是红眼兔，什么野猪等其他游戏里的怪物，或许现实里都能找到。现在距离高考还有十天。如果方法正确，自己或许可以在高考前通关，继续前往下一关。看着叶枫那口水都要流出来的样子，陈新兰忍俊不禁，随即板着脸冷声道：“喂，你是不是想多了？我可没说要帮你啊。”叶枫一怔，干咳两声，搓了搓手：“那啥，咱们不是朋友吗？”“呵呵，朋友，朋友，你从我这里坑了好几万了。”陈新兰送给叶枫一个漂亮的白眼：“你要多少钱？”叶枫反问：“我差你那点，那你要什么？”陈新兰拖着下巴起来，之前的他因为打不过叶枫，老想着报复一下，最开始想将叶枫的钱包掏空。但现在成为了朋友，他反而觉得没有必要了。坑这家伙一点小钱，虽然可以气气他，但那家伙在他这里赚的更多。相比气气，他还不如让自己爽一下呢。思考了几秒，陈新兰嘴角忽然勾起，要钱没意思，我换一种方式。什么意思？叶枫警惕道。陈新兰脸红唇微动，轻声道：“今天你陪我逛街。”半小时后，一男一女出了武馆。自行车上，叶枫顶着着大太阳，卖力的蹬着，身后少女轻轻扶着他的腰。此刻，陈新兰换上一身休闲装，她头上戴着一顶普通的白色鸭舌帽。乌黑的秀发披散在双肩，白色衬衣配上粉色的褶裙，充满了青春的活力。他坐在后座上，修长的两条大长腿在半空中随意的晃动。但凡路过的那些老色批们，都会忍不住打量几眼。至于叶枫，还是平日里的那套衣服。虽然这段时间赚了不少钱，不过作为一名游戏高玩，买衣服这种事情太浪费时间了。而且叶枫本身对穿着打扮什么的就不太感兴趣。一路上，陈新兰坐在后座上，又是晃动着小腿，又是哼着歌。二十多分钟后，两人来到市中心的商业街，然后陈新兰就开始拉风狂购物。陈新兰，这个、这个、这个不要，其他的都来一份。陈新兰，喂，叶枫，你觉得这两个裙子那个比较好看？叶枫，多收少好看。陈新兰，哦，那就都要了，打包。叶枫，陈新兰，诺，你拿好这些东西，别掉了。陈新兰，叶枫，快过来，这件我感觉很适合你。叶枫，不是你逛街的吗？陈新兰，废什么话？今天你是我的人，让你干什么就干什么，快去换衣服。时间缓缓流逝，一晃一个多小时便过去了。叶枫早就换了一套华丽的服饰，气质相比之前又有了巨大的提升。一路上，周围的不少女生看到她，都会忍不住看上几眼。要不是她的两个胳膊上有十几个袋子，说不定会有不少女生直接过来要企鹅号。这一刻，叶枫算是明白了，怪不得上辈子总是听说男人最怕跟女生逛街呢，以后打死也不跟女生逛街了。国际商贸大厦内，陈新兰蹦蹦跳跳在前面走着。当她回头看到叶枫那委屈的模样，笑得更开心了。以前的陈新兰因为诅咒的困扰，一直状态不好，即使调整过来，时间也大多用于学习和训练了。所以他的性格高冷、孤僻，也没有什么朋友，更没有怎么逛过街。如今因为叶枫的存在，他现在的状态越来越好，这才心血来潮想要逛街。这种无拘无束、自由的味道让他开心到起飞。而且这次身边还有一个特殊的朋友，西溜西溜。傍晚时分，
。商业街某个米其林八星餐厅内，叶峰大口吃着扬州拉面。餐桌对面，陈新兰端着一杯咖啡，笑盈盈的看着叶峰。看着叶峰那饿死鬼投胎的模样，陈新兰嘴角带着笑意：“喂，你就这么等不及啊？”陈新兰笑嘻嘻的调侃着。此时的陈新兰，不管穿着打扮还是行为举止，都跟普通少女没有什么区别。任谁都不会相信，这样的一个少女之前是不苟言笑、表情冷若冰霜的高冷女神。叶峰翻了个白眼。下次你试试背着二十斤的东西走一天。叶峰陪陈新兰从上午一路逛到下午，那大包小包加起来几十个，结果饿得前心贴后背了。陈新兰带他来的饭店还是这种地方，要是等厨子们的烤肉什么的弄好，早就饿死了。说话间，叶峰已经吃掉了一碗拉面，正准备要第二份，忽然感觉脚下楼梯轻微颤动了一下，两人同时一愣。叶峰顺着窗户向外看去，不远处的一座商贸大厦门口处有大量人群慌乱逃离，看样子大厦内似乎发生了什么事情。叶峰想起了早上看的新闻。从昨天，一群疯子去安全部自爆开始，平安市似乎就变得混乱了许多。昨天一天的犯罪事件都快赶上平日里一个月加起来的了。现在看来，这玩意似乎不是偶然，而是有人刻意为之。陈新兰眉头微皱，平安市的治安现在都这么差了吗？好不容易开心了一天，结果到最后了，居然遇到动乱。正说着，两人脚下再度出现轻微的震动，而且这次震动的时间更长、更频繁，爆炸，而且不止一次。叶峰起身拽着陈新兰就往外走，立刻离开这里，这里不安全。陈新兰还想去拿那些买的东西。却是被叶峰粗鲁的拽着就要求，他看向叶峰，这才发现对方的脸色有些凝重。陈新兰跟叶峰相处这么久，第一次看到这个家伙神色如此凝重。一瞬间，陈新兰恢复了往日的冰冷气质，聪明的大脑重新占领高地。外面不是单纯的动乱？陈新兰沉声道。叶峰点点头，可能是极星组织的余党。闻言，陈新兰手腕上的黑色镯子微微闪烁了两下，不过很快就再度恢复平静。两人跟着其他人群就要准备离开，下一刻，一块爆炸物突然从门口丢了进来，轰！爆炸物不到两秒骤然炸裂，恐怖的火焰直接将餐厅吞噬。一时间，物品碎裂声和客人的惨叫声响彻餐厅。几秒后，火焰的热浪刚刚散去，外面忽然冲进来三个蒙面的恐怖分子，一人手中握着一把巨大的斩马刀，刀身上散发着恐怖的气息。持刀恐怖分子大喝道：“所有人立刻趴在地上不许动，谁敢动我就宰了他！”话音刚落，便是一刀斩出，刀身上凝聚一道锐利的刀芒，劈向一个受伤、大声哭泣的顾客。刀芒闪过，那人的半个身子直接被劈成了两半，苦寒的声音也戛然而止。刀芒去势不减，继续斩进地面，最终在地上留下一道半米长的印痕。谁再发出任何声音，下场跟他一样。持刀男恶狠狠道。一时间，众人寒颤若惊，大气都不敢喘。窗户边的一处角落，叶峰与陈新兰扑倒在一堆刚买的袋子堆里。听到恐怖分子的威胁后，两人没有动。陈新兰有些紧张的看向叶峰，虽然他平日里以刺客的要求训练自己，但这种恐怖行动真遇上了，还是有点慌乱。不过，当他看向叶峰的时候，后者的脸上的神态居然比刚才跟自己聊天时候还随意。那明亮的双眸中没有丝毫的畏惧，甚至还有一丝兴奋。陈新兰眨眨眼，似乎在用眼神询问怎么办。然后叶峰缓缓掏出手机按了几下，可以打字。陈新兰，陈新兰回过神，掏出手机快速按了几下。现在怎么办？叶峰，等，先看看他们准备干什么。我先给周哥发个求救消息。叶峰快速发送短信，将时间、地点、恐怖分子的数量、实力以及外面的情况全都说了一下。看着叶峰那沉稳的表现，陈新兰微微点了点头。虽然这是一个全民觉醒的时代。但觉醒者的能力评级导致觉醒者之间的实力差距会很大。C 级之下的觉醒物天赋被动属性题，很小，再加上大多是非战斗型的，这些人即使突破到二星比普通人也厉害不了多少。那个家伙很显然是战斗系觉醒者，而且看战力还不弱。除非饭店里的这些人一起舍生进攻，否则根本不是那三个恐怖分子的对手。所以最好的办法就是等待周哥救援。至于某些底牌，不到万不得已肯定不能动用。两人文字交流的时候，持刀的恐怖分子大声道。现在所有人抱着头跟在他后面出去，谁敢乱动我，让他脑袋分家。叶峰一挑眉，这几个恐怖分子没有抢劫，也没有打算杀人，这几个恐怖分子似乎是想挟持他们，准备谈判。这年头，恐怖分子挟制人质谈判已经是稀罕事了。觉醒者的出现导致个人武力开始凌驾于普通的热武器之上，正因为如此，任何达到 B 级评级的觉醒者都会受到管控，就是为了防止出现现在这种情况。不过即使如此，这种事情还是会时有发生，不只是夏国，其他国家更是如此，甚至更加猖獗。那个时期，全世界的犯罪率大幅度提升，治安比较混乱，最终各国达成统一意见，组建了执法者联盟，专门负责处理这种恐怖事情。一旦让他们出手出手，所有恐怖分子格杀勿论。正因为如此，才能打压那些恐怖分子的嚣张气焰，最终迎来如今相对稳定的环境。在这个全民觉醒时代，以杀止杀，以暴才能制暴。叶峰与陈新兰彼此对视一眼，双方立刻知道对方的想法了。两人双手抱头，老实的跟在其他顾客身后，缓缓走出餐厅。当他们来到外面，叶峰这才发现，不只是他们这里。很多店铺都在做着相同的事情，这群恐怖分子似乎是打算将他们关押不远处的那栋商贸大厦去。叶峰的嘴角微微勾起，眼眸中带着兴奋之色，貌似越来越有意思了。轰隆隆
。黄昏时分，一架直升飞机从安全部出发，快速升空，来到了商业区。从高空看下去，整条商业繁华街超过 20% 的区域有黑烟冒出，火焰、尘埃、尖叫声、哭喊声此起彼伏。原本繁华的商业区直接变成了人间地狱。不仅如此，出现恐怖行动的不只是商业区，平安市其他地方也陆陆续续出现，总次数已经超过百起了。如此大范围的恐怖行动，多少年都没有出现过一次了。当信息返回到安全部，战斗组立即出动，片刻的功夫，上百名龙卫战队已经出动，后续的龙卫战队也在集合当中。其中一辆前往商业区的警车上，刘贺、李斌等人赫然在列。国字脸一向笑呵呵的李斌，此刻眼神阴沉似水，他沉声道：“根据指令，商业区的大量商城被袭击，敌人没有直接杀人，而是将他们控制起来了。我们这次的首要目标是击杀恐怖分子，救出人质。”一个成员问道：“那是直接谈判，还是想办法击杀那些恐怖分子？”谈肯定要谈的，不过这群家伙控制如此数量的平民，肯定有特殊目的。必要时刻，你们几个可别手软。平日里沉默寡言的冯琦漠然道：“现有的信息可以推算出来，恐怖事件超过百起。这次恐怖行动的参与人员超过三百人，他们控制的人质数量加起来数以千计。很显然，这次的恐怖行动是某个大型恐怖组织精心策划的。他们作为龙卫战队，保护百姓肯定是首要任务。但如果敌人有什么阴谋，那即使牺牲一部分，也必须将这群家伙彻底消灭。”讨论中，车辆忽然停下。众人的耳机中出现声音，所有人下车，敌人正在转移人质，时间紧迫，来不及做详细计划，你们自由发挥，优先解救那些还没有被转移的人质。闻言，众人眼神一闪，鱼贯而出，化作四散的鱼群，消失在街道之中。一处蛋糕店铺内，两名恐怖分子正控制着十几名顾客，所有人双手抱头，蹲在地上瑟瑟发抖。地上还有三具已经没有了呼吸的尸体，两个恐怖分子堵在门口，一左一右，警惕地看向四周，等待中一个恐怖分子看着远处其他混乱的店铺咂舌。我还以为是小打小闹呢。结果一出手，居然有这么多人！别管他们怎么样，咱们只是拿钱办事。这一票干完，立刻去国外。另一人沉声道：“知道，知道。不过这次玩的这么大，搞不好咱们都得上执法者联盟的悬赏榜单，下国肯定待不了。那些家伙这么做，到底是为了什么？光雇佣咱们就花费几十个亿了吧？别想那些东西。既然当雇佣兵，那就老实拿钱办事。不过接应的人呢？怎么还没？最后一个来还没有说出口，店铺后方的墙体忽然轰的一声碎裂，在两个恐怖分子惊愕的目光下。”数十根金属钢钉化作子弹穿过碎石，瞬间将他们覆盖。靠门里的那个恐怖分子躲闪不及，好几枚钢钉刺入了他的身体，眨眼间失去了生机。另一个反应比较快，先一步移动来到墙体后面躲避。不过紧接着耳边出现三声枪响，他只是感觉额头一热，眼睛便失去了神采。两名恐怖分子击毙。同一时间，刚刚暴乱的商业区再度发出阵阵爆裂声，龙卫的反击正式开始。我去，不是说有人看住安全部的吗？尼玛，一群骗子！跑，老子这一单不做了！我投降。我全都说，我呃，原本挟持人质的不少恐怖分子直接开溜，逃跑的这群家伙并不都是恐怖分子，其中许多人是国际佣兵，他们昨天晚上收到了特殊任务，今天下午六点听到第一声爆炸响起行动，任务就是将一个店铺内的人群控制并押送到指定区域，任务本身不算困难，委托他们任务的那方势力也承诺这段会拖住龙卫给他们时间，再加上一个人数千万的酬劳，事成之后还有三倍奖励，如此诱惑下，让很多人决定铤而走险试一试。结果还没完成龙位的人居然已经来了，他们一般都是两三个人，一组负责一个店铺的人质，欺负欺负战斗力不足五的渣渣们还行。此刻面对一群隐藏在黑暗中的专业龙位战队，完全没有抵抗能力，一时之间惨叫声不断，很多人直接放弃任务逃跑了。十分钟后，原本热闹的商业街此刻已经变得静悄悄的了，没有来得及运往商业大厦的那些人质大都被龙位解救，一部分龙位负责追杀逃跑的那些觉醒者，其他的龙位则是化作一张大网将大厦包围。龙卫一队总队长吴修志站在大厦对面的高楼上，眉头紧锁。虽然他们收到消息后就立刻赶来了，但敌人的速度更快。这才几分钟，已经将数千人质弄到了眼前的大厦中。恐怖分子的数量预估在两千人左右，其中大部分是三星觉醒者，有没有四星的暂时不确定。能在这里消费的都是非富即贵的存在。之前的战斗已经波及到了许多无辜的群众，这要是没有处理好，影响可就难以预料了。但现在继续拖下去肯定不是办法。犹豫了一下，吴修志就要下令入侵商贸大厦。这时，对面大厦内忽然传出一个粗犷的声音：“我劝你们最好不要动武，否则后果你们无法承担。”商贸大厦内，一名身穿黑色西装、打着红色领带、戴着墨镜的光头男子正对着某个话筒话说，他的嘴角带着阴森的笑容：“我的手里现在有超过五千名人质，我将他们分到了十一个楼层，每层五百人。只要有一个楼层被袭击，那么其他人就会立刻动手杀死其他人。”闻言，吴修志脸色越发阴沉。对方不但是狠人，而且还是个高手。如果所有人都在一个楼层，某些觉醒者的特殊能力或许可以将其一网打尽。但现在所有人被分到了十个楼层，以他们现在的兵力，是绝对不可能将所有人全部救出的。深呼吸一口气，吴修志他大声道：“别废话了，你既然劫持了这么多人质，肯定有什么企图。说吧，你想做什么？我的要求很简单，首先将你们抓捕的我们极星组织的那些人全部释放。”听到对方的要求，
。无休正面无表情道：“这种事情不是我可以决定的，我需要上报信息。”可以，不过你只有五分钟的时间。大厦里光头男冷笑一声：“别以为我不知道你们在想什么。距离这里最近的城市调集高级龙卫需要两个小时，如果两个小时内我的所有要求没有完成，那这些人就跟着我一起陪葬吧。”吴修志不再回应，快速将消息上报。听到对方的要挟，安全部直接炸锅了。多少年了，他们没有被恐怖分子要挟，结果今天居然被胁迫。不久前，安全部缉拿了极星组织余党，大小人员加在一起近百人。按照夏国的法律，这些人最少的要判十年起步，情节严重的直接死刑。这么多恐怖分子放走肯定不行。但对方现在用五千人的生命作为要挟，一旦出现损失，他也无法承担。一时间，安全部的高层们开启了激烈的讨论。两分钟后，吴修志的耳边传来指示，答应他的要求，不过需要兑换人质。吴修志听了一会儿，点点头，低声回复明白。然后他朝着远处的大厦大声道：“你想救人没问题，不过需要拿人质交换。”一个极星组织人员兑换一百名人质，你当我傻子？你们关押的数量有一百二十三人，一比一百我还得倒贴你七千。对面光头男声音中带着些许愤怒。吴修志一愣，这群家伙跟昨天的那群傻子完全不一样，居然提前都做好调研了。那你想怎样？你不释放人质，想要救出你的组织的人是不可能的。吴修志大声道：“那就一点十分，你们把所有人都放了，我这边释放一千二百三十人。不行，至少释放四千五百人，不可能，最多一千五百。我后面还有其他要求呢，必须有足够的人质作为底牌。”两人最开始剑拔弩张，然而谈着谈着变成了菜市场大爷大妈讨价还价。不过这次讨论的东西不是菜的价格，而是数千人的生命。经过两分钟的撕扯，最终双方敲定了一个数字： 2 5 0 0人。光头男大声道：“现在你们五分钟内立刻将我们的人释放，并且给他们配备二十辆车，然后我释放一千人。等到他们安全离开平安市，我再释放剩下的一千五百人。记住，留给你们的时间可不多了。没问题，但这个期间你们不能杀害任何一名人质。”初步的交易达成，双方开始紧张的交换人质环节。安全部那边无奈放人，大厦对面，吴修志看着陆陆续续出来的人群，微微松了口气。现在没解救一部分人质，他的压力就会小一点。至于那些开车离开的恐怖分子，车辆早就做了手脚了，只要还在夏国境内，他们就跑不了。其实这点也是他疑惑的地方。现在的觉醒者各种能力千奇百怪，如果恐怖分子偷偷做些什么，他们不一定可以发现。但你们这么明目张胆的出现，是不是有点看不起人了？这要是把你们这么多人跟丢了，那安全部就可以就地解散了。而且平日里恐怖组织发起恐怖行动，一般都是为了利益。像这种救人的方式，他也是第一次看到。初步交易达成，后面便是漫长的等待环节。等待中，他的耳边忽然出现一个声音：“报告总队长，有一名佩戴三星勋章的觉醒者求见。”吴修志一愣，夏国的功勋章是有星级的，想要获得三星功勋章，需要做出巨大的贡献。他兢兢业业干了这么多年，也才获得一个三星功勋章，请过来。吴修志立刻道。很快，一名身材魁梧的中年男子出现，看到来人，吴修志一愣：“周教练。”刑天武道场是平安市最大的武道场，能在这里开武馆并且成为第一，里面涉及到的一些门路，吴修志可是知道的。不过他虽然知道这个武馆背景不简单，但没想到里面的周立教官居然会拥有三星功勋章。这位他如果没记错，应该已经在这里待了六七年了吧？此刻周立一改往日的和善，他表情严肃的看着吴修志道：“吴队长，现在我需要你想办法将里面的一男一女救出来，他们绝对绝对不能出现任何问题。”他们什么身份？吴修志问道。周立摇摇头：“他们身份特殊，现在不能告诉你。”闻言，吴修志一愣。他作为平安市的龙卫战队总队长，可以调集所有龙卫战斗。论军事权力，比什么市长院长都要高。结果眼前的这个家伙居然说自己没有资格。然而，这样一位拥有三星功勋章的男人，如此态度又不像是儿戏。一时之间，吴修志不知道该怎么办了。见吴修志陷入沉思，周立补充道：“周三荣光中学死的那个劳斯，我杀的。他是卡图的消息，也是我昨天晚上告诉你们的。”吴修志眼中带着惊愕之色，不过很快又恢复了过来。这一次，他用力点点头，怪不得了。我说：“咱们平安市怎么会有如此战力的高级觉醒者呢？”一位只用了不到三分钟击杀伊甸园一名卡图及恐怖分子的男人，不管是身份还是实力，都已经足以高度重视。那你需要我做什么？吴修志不再追问，直接询问任务。现在我不知道他们在几楼不好救援，所以后续他们的条件不管是什么，只要是可以交换人质，你们都得同意。人质交换的越多越好，直到他们被救出来为止。一会儿我的人会悄悄潜入过去寻找他们，我们会尽量不被他们发现，并且不率先动手。说到这，周丽说着，语气开始冰冷起来。不过一旦出现意外，那个时候，我只能保证我的人安全，其他人我可就不管了。最后一句话说是提醒，倒不如说是警告。吴修志看着周丽那锐利的双眸，忽然有一丝的心悸。周丽的话很明显，如果真的出现意外，为了救陈星兰和叶峰，周丽可以舍弃大厦内的所有人。这一刻，吴修志脑海中只有一个词：疯子。为了救那两个人，宁可牺牲数千人质。一旦这么做了，周丽恐怕会直接进去。如果情节严重，甚至可能判处死刑。他相信周丽不会不明白这些事情，但眼前这个人的眼中没有一丝恐惧，眼神坚定的。怕，吴修志深呼吸一口气，用力点头。我会尽我最大的努力，保证他们活下来。但你如果真的做了，事后我可能会抓捕你。闻言，周丽笑了，抓我，这事处理不好。你
，你们龙卫战队乃至整个平安市都得给他们两个陪葬。”看着周丽离去的背影，吴修志愣在原地，他咽了口唾沫，忽然有些口渴。对方刚才虽然是笑着说的那句话，但他十分确信对方绝对没有开玩笑。随着时间推移，夕阳即将落山。二十分钟后，极星组织的那些恐怖分子终于驱车离开了平安市。他们离开的方向是西边，似乎是打算进入丛林之中躲避追杀。当确定那群人安全离开，光头男这边也开始放第二批人。此刻，大厦八楼的中央环绕走廊上，五百人正双手抱头，蹲在地上绕了一个圈。十几名恐怖分子环绕在周围，不停地在他们身上扫过。一旦发现有人图谋不轨，就会立刻将其重伤。他们这里可以听到吴修志和光头男的对话，一听到可以释放一半的人，众人非常激动。然而，那些人收到的指令是将一、三、五、七、九楼的人质释放，没有八楼的事情。当看着九楼的人质乌泱泱下来，众人的情绪有些激动，人群显得混乱了一些。都给我老实点，谁敢乱动弄死你！一个恐怖分子咆哮着。人群中，叶枫与陈新兰蹲坐在一起。陈新兰心情已经平复下来，趁着此刻有些混乱，他看了一眼叶枫，用细微的声音说道：“看样子，咱们一会儿就可以离开了。”叶枫没有回答，他在思考一个问题：昨天的几十号人以自杀式行为冲入安全部自爆，今天的恐怖分子却可以做出如此周密的计划，两者给人的感觉就好像是两批不同的人。还有，同样都是恐怖分子，为什么这群家伙要花费如此大的代价就被关押的那些人呢？而且他之前问过老王，安全部里似乎没有什么重要角色。发现身份暴露后，极星组织高层早就逃了，唯一头目的劳斯也已经死了。别说恐怖分子，就是执法者，似乎都做不到为了其他人牺牲自己。这两天如此特殊的表现，证明这里面肯定有什么猫腻。很快，一千五百名人质陆陆续续离开，在大厦的某个角落，周丽在人群中不断扫视，直到最后一个人离开，他依然没有发现叶枫和陈新兰的身影。很显然，两人还在大楼里。虽然刚才他威胁了吴修志，但不到万不得已。他是不会真的出手的。吴修志等待了片刻，没有收到周丽的消息，脸色一沉，也知道这一批里面没有了。他深呼吸一口气，大声道：“之前的交换已经完成了，你们还想干什么？直接说吧。”大厦那边停顿了片刻，再度传来光头男的声音：“让你们的人散开，我们要撤离。人质全部留下，我可以承诺你们安全离开。”吴修志沉声道：“忍你的承诺算个屁啊！”光头男冷笑：“我要带一部分人质离开，只要你们不跟上来，我们撤离一段距离后可以将人质释放。”“不可能，你的这个要求上面不会答应的。”吴修志想都没想，直接拒绝。龙卫战队到现在没有进攻，就是因为里面的人质太多，一旦出手，难免造成一些损伤，这个后果他们无法承担。其他的要求还好，但只要跟人质有关，那安全部是绝对不会妥协的。那咱们就与死网破，我们直接走跟送死有什么区别？光头男怒吼着，显然对这个很了解。在双方剑拔弩张之际，天空中忽然出现一道冷漠的声音：“如果不想走，那就不用走了。”街道上不知何时出现几个人影，为首的是一个女人，她头上戴着一顶白金色的王冠。暗红色秀发遮挡左眼，让原本美丽诱人的容颜增添了一丝神秘与冰冷。那女人一身黑白相间的战斗紧身衣，黑色的渔网袜，配合那凹凸有致的身材，让不少第一次看到她的人忍不住流口水。然而，那些对她比较熟悉的人看到她后，却是背后一阵发凉。四星执法者罗莎，这家伙有一个特别的外号——冰雕大师。罗莎的最大爱好就是将恐怖分子冻成冰块，然后带回去一点点雕刻成各种稀奇古怪的样子。传闻在他的别墅下面有一个地下冰窖，里面有超过三位数的人体冰雕。罗莎一挥手。一杆一人高的长枪出现在手中，枪杆为纯白色，枪头是蓝白相间，核心区域有一块晶莹剔透的湛蓝色宝石镶嵌。那杆长枪浑身散发着冷气，枪尖划过的地面上出现一层寒冰。罗莎看着大厦，舔了舔嘴角。听说这里有两百名恐怖分子，我想这里应该会有一些不错的材料吧。喂，罗莎，你先别动手，现在是我们安全部负责。吴修志大声道，他的额头上出现了一丝冷汗。刚才跟对方唇枪舌剑的时候，他都没有紧张，但看到罗莎的那一刻，他真的紧张了。罗莎，四星觉醒者。觉醒物，寒冰长枪，评分88战斗系觉醒者的评分达到80分比较容易，但越往上越难。至于战略级的90分，那就更别想了。这个世界很少有个人武力可到灾难级的存在，所以这个88分对于一个战斗系觉醒者已经是极高的评级了。最麻烦的是，这家伙是个战斗狂魔，一旦打上瘾了，敌我不分。战斗所过之处，全是残垣败壁和一具具冰雕。他要是进入大厦，恐怖分子们死不死他不确定，但剩下的 2,000 多人质应该活不了几个了。罗莎淡淡道。根据执法者联盟规定，在恐怖行动出现一小时后，如果本国安全部的觉醒者无法解决，执法者有权利接管战场。说着，他看了一眼时间，现在距离动乱已经过去36分钟了。如果你在最后这24分钟内无法解决，那就由我来负责。说罢，他转身看向大厦。喂，刚才说话的那个家伙，你应该光头强吧？四星力量系觉醒者，悬赏5 2 0 0 0 0 0零，对吧？一会别死的太快了呀！无休治，光头强，众人，人质。夕阳下，原本沉闷的大厦此刻越发压抑。十一楼窗外。光头强脸色有些阴沉，本以为借助这么多人质可以牵着龙卫的鼻子走，谁成想半路杀出一个程咬金。这时他的呼叫机发出声音：“强哥，那些韭菜有些害怕了，下面的情况有些混乱。”
。整个商业大厦有200多恐怖分子，他们当中很大一部分人是被高额雇佣而来的。虽然是亡命徒，但不代表他们就真的不怕死。跟夏国的龙卫还能讨价还价，但如果敌人换成执法者，那就完全是两个概念了。对方可不管你有没有人质，他们只负责杀人，不负责救人。光头强脸色越发难看，这时他的怀里有一个东西颤动了一下。光头强将其掏出，那是背面有红鼻子小丑的卡牌，卡牌的正面是一个梅花 Q。精神力注入其中，光头强感知到了那边传来的信息。几秒后，光头强睁开眼，眼眸中闪过一抹戏谑。他拿起话筒，大声道：“吴修志，咱们双方各退一步。我可以不带走人质，但你们必须给我足够的撤离空间。”对面吴修志一挑眉：“别墨迹，说出你的条件。给你十分钟，给我找三十辆大巴车。一会儿，我的人会带着人质去平安市边缘区域，然后人留下，我们离开。”光头强警告道：“车里我们会放置炸弹，一旦发现你们有人跟踪，我们就立刻引爆，大不了咱们都别活。”吴修志没有回答。等待了几秒，他的耳边出现一个声音，随后他点点头回应道：“可以，不过你们这么多人，所有人质肯定带不走。现在先释放一部分，没问题。但我的视野里不能出现执法者的人。”吴修志看向罗莎，沉声道：“罗莎，现在这里还是我们龙卫负责，你们的人先离开这里。”罗莎没有回答，只剩冷声一声，一枪砸在地面上，枪尖所触碰的地面出现大片的冰晶。还有二十分钟，时间一到，不管你们就没有救完，我们执法者都会出手。说罢，罗莎转身带着他的人离去。没有人注意到，当罗莎看向吴修志的时候，两人眼眸中彼此间闪过的默契的目光。十分钟后，三十辆大巴车相继到达，一群恐怖分子挟持着人质不断进入车里，现场的气氛显得越发紧张激动。在某个角落里，周丽仔细查阅着出来的每一个人质。不过，当所有人都出来后，周丽依然没有看到他想要见的人。所以他们还在楼上吗？周丽喃的一声，身形一晃，消失在黑暗中。片刻后，三十辆车全部装满，总计一千两百人。三十辆车如同四散的鱼群，朝着平安市的外围离去。这些车辆离开的方向不尽相同，似乎是打算奋兵行动，防止被一锅端掉。不需要吴修志下令，众多龙卫战队已经悄悄跟了上去。光头强，你们的人走的差不多了，其他人你是不是该放了？吴修志大声道：“不着急，等我的人离开再说。”对面光头强淡淡道。吴修志眉头微皱，他可以感觉到这个光头强的语气中没有任何恐惧。刚才罗莎的出现并不是意外，而是他刻意为之。正常情况下，只有守卫无法处理该事件的时候，才会让执法者联盟出手。像这种执法者强行介入的，大多是那些比较弱小的国家。在夏国，执法者联盟肯定没有这个胆量的。刚刚罗莎突然闯入，是吴修志提前打的招呼。一般的执法者不一定好使，但这个疯女人这个时候闯入，反而让人觉得没问题。两人一个白脸，一个黑脸，成功吓唬住了对面。后面对方也的确做出了让步，答应不带走任何人质。但现在对方这语气可一点都不像恐惧的感觉，反而给人一种胜券在握的样子。有问题！吴修志低声对着耳机说道。密切跟踪三十辆大巴车，注意对方有可能会玩阴的。一旦他们打算将大巴车开出平安市，立刻将车辆轮胎打爆。顿了顿，吴修志沉声道：“另外，执法者联盟的人准备一下，一旦事情不在掌控范围必要时，可以出手击杀。”这次的恐怖行动性质极其恶劣。虽然说表面上他们选择妥协，但这只是缓兵之计。在这个全民觉醒时代，个人武力大于热武器。随着时间推移，这个世界已经被众多组织势力瓜分，国家的权力大不如从前。恐怖组织、神秘组织、执法者、雇佣兵、财团。冒险家，各种势力错综复杂，所以他们以往对于那些组织大多是睁一只眼闭一只眼。但这次不同，这批恐怖分子不但挟持了这么多的认知，还杀死了很多人。上面已经下达了指令，不管付出什么代价，这次所有的恐怖分子必须全部留下。想要让恐怖分子不敢放肆，那就必须以暴制暴，彻底震慑他们。不仅如此，这次事情之后，夏国的各大城镇或许会组织一次清扫，哪怕付出一些代价，也要将那些隐藏在黑暗中的恐怖组织一一拔出。八楼叶枫和陈新兰依旧抱着头蹲在地上。这次跟着上大巴车的人质是二四六楼的，好巧不巧又没有他们的事。一旁陈新兰看着叶枫，明亮的眼眸中带着疑惑之色。从他们在餐厅被恐怖组织袭击绑架开始到现在，眼前的这个家伙眼中就没有出现过一丝的畏惧，甚至他还时不时的双眼无神，似乎是陷入某种沉思当中。这家伙是真的不知道什么是害怕吗？奇怪的家伙！叶枫此时还在神游之中。此刻八楼内还有九名恐怖分子，刚刚有六个恐怖分子跟随大巴车离开，随后其他楼层又来了三个补充。很显然。剩余的恐怖分子数量应该不多了。一辆大巴车车装四五十人，加上部分恐怖分子，三十辆车大概可以带走一千二百名人质，外加一百八十的恐怖分子。所以，剩余的人质还剩下六楼部分人质以及八楼和十楼的，总共加在一起差不多一千三百人。至于恐怖分子，根据现在的数量，三个楼层加在一起不到三十人，但其他地方应该还有一些隐藏在暗处，所以先估算为五十人吧。别看人少了，但这些恐怖分子跟之前跟随这辆离开的不同。叶枫感觉这些人应该是跟极星组织有关的核心骨干。现在看似局面越来越好，但叶枫却感觉到危机逐渐降临。谁都不知道这群家伙的真正目的是什么。叶枫绝对不会相信他们费了这么大的代价，只是为了救出被关押的那些虾兵蟹将。
，思索中，叶枫忽然感觉到一股莫名的气息。他下意识抬头看向头上天花板的一个通风管道入口，通风口阴影中，一双明亮锐利的双眸紧紧看着叶枫。当看到叶枫和陈心兰的那一刻，周丽彻底松了口气。刚刚他在离开的那些人中，仔细扫了一圈，确定没有陈心兰和叶枫有，就果断上楼。之前恐怖分子数量太多，占据了十个楼层，不好调查。现在只剩下三个，难度降低了很多。依靠自身敏锐的身法，周丽很快来到八楼。原本他还以为需要一些时间排查一下，结果没想到叶枫居然正好抬头看向这个方向，这一下子就直接认出了。周丽眼神有些古怪，这小子是无聊了活动一下脖子，还是发现自己了呢？这一路上他都非常小心，将自己的气息降低到了极致。那些三星的恐怖分子都没有发现他，而且叶枫的觉醒悟能力似乎没有感知能力啊。好吧，现在思考这些没有必要。周丽大量四周现场九名恐怖分子分散站位，想要一网打尽不可能。另外，其他楼层还有恐怖分子，十楼和更高层还没有去。但恐怖分子的数量肯定少不了，一旦正面冲突，单靠他们这些人想要将所有恐怖分子击杀是不可能的。不过他的任务也不是杀戮，他的任务只是保护小兰和叶枫。如果双方最终达成交易，那这些人基本上可以安全撤离。但如果中间遇到了什么特殊情况，那就牺牲其他人出手保护陈心兰两人。不过这个时候不出意外的话，意外马上就来了。沉默中，叶枫的手机忽然响起：“我爱你，爱着你，就像老爱大米。”一个极其复古且诡异的歌声在原本凝重的大厅内忽然响起。一瞬间，数百双眼睛看向了叶枫。一名恐怖分子看向叶枫，手中一把菜刀上他有金色的能量波动出现。杀意，叶枫感受到了对方那浓郁的杀意。之前的时候也出现过有人电话响起的情况。这群恐怖分子跟疯狗似的，完全失去了理智。只要遇到突发情况，就会立刻出手将目标击杀。即使现在跟外面的龙卫都快达成最后的条件，但此刻他们已经毫不犹豫的出手了。叶枫叹了口气，本来还想安安静静等待故事的高潮呢，结果吃瓜居然吃到自己身上了。心里想着，叶枫手上不停，他一把抓住陈心兰的手，挤开人群，朝不远处通风管道方向跑去。杀！拿菜刀的那个恐怖分子大吼一声，继续冲向叶枫。下一刻，他头上的天花板忽然碎裂，一道凛冽的寒芒从尘埃中飞出，将那个手持菜刀的恐怖分子拦截。其他几人刚要动一道道利刃，却是在他们身前的地面上炸裂。对方的意思很明显，再过来下一次砍的就是你们的脑袋。所有恐怖分子神情严肃地看向尘埃的方向，随时准备攻击。烟尘中，一个温和的声音响起：“嗨嗨，误会，误会。”当烟尘消散，众人发现那里不知何时出现一个中年男子，对方体型健硕普通的寸头，脸上则是挂着笑容，给人一种温和的感觉。不过他们不是傻子，明白眼前的这个家伙实力非常强。很多人眼中闪烁着红光，想要立刻出手，不过脑海中的理智告诉他们，现在动手死的就是他们自己。周丽笑呵呵的看着众人，一个个的别这么紧张嘛，你们跟安全部的仇我不参与，我就是单纯来接我家孩子回去。周丽脸上的笑容不减，我知道你们做不了主，叫你们管事的下来。众人面面相觑。一个恐怖分子低声通过通讯器跟光头强汇报，双方彼此警惕场面短暂的停滞，只留下某个手机那奇特的铃声。看着场面稳定下来，周丽身后的叶枫想了想，缓缓按下了接听键。喂，爷爷。半小时前，平安市西边郊区木屋外，叶明峰正在烤着烤肉，喝着小酒。当决定不再管某些组织之间的冲突后，叶明峰彻底放松下来，回到了自己的小屋。随着天色暗淡下去，气温开始降低，叶明峰决定弄个烧烤，喝个酒，开心一下。结果就在刚才，十几辆汽车从旁边的路上急促朝着西边森林冲了过去。没过几分钟，安全部的警车也出动了。叶明峰回屋找到手机，这才知道平安市里面出现了恐怖的动乱。虽然叶峰跟他说他现在住校，一切安好，不过他还是忍不住打过去一个电话确认一下。小峰啊，我刚才看新闻，市中心的商业区有暴乱呢，这两天市里不安生，你可小心点。叶峰眼神有些古怪，随即淡淡嗯了一声：“放心吧，爷爷，我这里目前挺安全的，安全就好。”对了，我刚才看新闻说你们学校前几天出事了，哦，有个熊孩子为了不写作业，把一个宿舍楼炸了。众人，安全。你安全个屁的安全！现在什么情况？你难道不知道啊？居然还你一句，我一句直接聊上了。大哥，咱看看场合行不行？这种地方你还有心思唠嗑的？陈新兰看着叶枫一本正经的胡说八道，很是诧异。发生这么多事情，这个家伙居然还能用如此平静的语气糊弄自己的爷爷，这也是没谁了。不过想想这么说也没错，这种情况如果告诉叶明峰，只会让对方担心，本身解决不了任何问题。随即，陈新兰忽然发现有什么不对劲。刚才叶枫手机响起后，他立刻带着自己往这边跑。然后天花板炸裂，周叔突然出现。周丽的实力，陈新兰非常清楚，有他在，自己跟叶枫的安全绝对没问题。可是为什么这家伙当时会带着他往这里跑呢？难道在这之前他就发现周叔了？周丽回头瞥了一眼叶枫，眼神越发古怪。在这种环境下，还能云淡风轻的跟自己爷爷聊天，这小子是有什么底牌，还是确信自己可以保护他？当叶枫跟叶明峰还在闲聊中，楼上终于传来动静，几个觉醒者警惕的走了下来，为首的是一个头很大的光头男。周丽笑眯眯的看着光头强等人。眼眸深处闪过一抹疑惑，而后他的笑容更甚。执法者联盟悬赏五亿两千万的四星觉醒者光头强。
，你应该能做主吧？光头强看到周丽，又看了看周丽头顶破碎的天花板，眼神凝重。整个大厦这么多的觉醒者，居然没有人发现他什么时候来的。对方虽然满脸笑容，但眼眸中没有畏惧之色。如此实力以及如此的自信，估计是四星觉醒者。如今这个时代，觉醒者的进化体系已经比较完善。三星之前属于低级觉醒者，三星之后属于高级觉醒者。别看只有一级之差，但双方的实力差距一个天上一个地下。即使是那些从觉醒者学院毕业的觉醒者，超过九成一辈子都无法达到四星。不仅如此，对方刚才说的那句话，在问他能不能做主，而不是在问他是不是这里的老大。看似差不多，但其中的含义他可是很清楚的。你是谁？为什么在这里？光头强神色凝重道：“我是谁不重要，重要的是我家的两个晚辈在这里，我过来带他们回去。”周丽指了指身后的叶枫和陈心兰。光头强在叶枫和陈心兰的身上打量了一下，神情越发严肃了。右边的那个少女长相绝美。不过，相比那些，他的气质更是特殊。即使在现在这种环境下，依然散发着上位者的高冷气质。另外，对方的手腕上有一个黑色的镯子，在不时闪动。那气息，如果没感知错，应该是一种觉醒物。如此年纪佩戴觉醒物的，很显然，这个少女的背景非常恐怖，很可能是大财团或者千金小姐。至于旁边的那个气质方面，逊色很多。但诡异的是，他此刻居然在打电话。现场十几名恐怖分子，数百名人质，双方剑拔弩张，气氛压制到极点。哪怕眼前这个看起来满脸笑容的家伙，他的内心肯定也十分紧张。但这个少年这种时候竟然有心情打电话，而且还是那平淡的眼神和一副毫不在意的模样。一个十几岁的小毛孩子的演技，如果可以骗过他们这些老江湖，那他们也不用活了。光头强可以确信，这种随意不是刻意装出来的。这个家伙真的一点都不害怕，能做到如此处事不惊觉，对是见过大场面的。他的父亲长辈至少也得某个五星冒险团或者其他五星级组织的高层，并且他对于眼前的这个男人实力相当认可。甚至他的身上还有某些保命的叫醒物道具或者其他东西，不管是哪一种，都足以证明眼前的这三人背后的代表的势力非比寻常。想到这，光头强果断点头，可以，你现在就可以带着他们两个离开。不愧是领导，有点眼力见。周丽哈哈一笑，说着他看了看楼梯口附近的恐怖分子下，巴微微动了动。光头强摆摆手，其他恐怖分子退到了两侧。周丽回头看向叶枫和陈心兰，走吧，怎么回家了？陈心兰用力点点头，不过下意识的往周丽身后靠了靠。至于叶枫，则是很随意的跟电话里说了句：“爷爷，我们要回家吃饭了，先不聊了。”那边停顿了几秒，传出叶明峰的声音：“嗯，去吧，去吧，路上小心点。”当电话挂断，叶明峰脸上原本的笑容瞬间消失。如果是普通人，河南听到周丽跟光头强说话的声音，即使听到一点点，也不明白发生了什么。但叶明峰不是一般人，从最开始的那句悬赏五亿两千万的时候，他就猜到了某种可能。后面若隐若无的对话，让他明白叶枫的处境了。小峰应该是遭遇恐怖分子袭击。万幸的是，他身边似乎有一个高级觉醒者保护，对方给他们面子了。看似叶枫在跟他随意的聊天，实际上是在用这种方式吓唬住对面。面对一群恐怖分子，还能安之若素，那些恐怖分子看了心里也得犯嘀咕。不得不说，这小子的心理素质是真的强。换做自己年轻时候遇到这种事，估计早就吓尿了。黑子不知何时来到叶明峰的身旁，脑袋蹭了蹭叶明峰的大腿，低声呜咽起来。叶明峰伸手摸了摸黑子的头，眼神逐渐冰冷。你们跟下国安全部的事情，我原本都不想管了，但你们不该招惹小峰。说着，叶明峰低头看了一眼黑子，黑子去市中心。这次小峰没事尚且罢了，但凡小峰出现问题，我要让他们所有人陪葬。平安市边缘道路出口处，一辆大巴车出现。这时，一个负责开车的恐怖分子忽然发现，远处有数名龙卫早早堵在那里。他们的脚下有一条黄线，那是龙卫允许对恐怖分子车辆到达的极限，只要开过这个范围，他们就会立刻攻击。见状，那辆大巴车停了下来。六名恐怖分子先后下车，一个恐怖分子将一枚炸弹贴在了车头。一个恐怖分子大声道。车里和车外都有炸弹，在我们彻底安全离开之前，你们只要敢追过来或者解救他们，我就立刻引爆。说话中那个恐怖分子双眼带着血丝，情绪有些紧张。见状，龙卫们彼此对视一眼，缓缓后退让，开一条路。在众人的注视下，一个恐怖分子从不远处截获来一辆车，六人坐上车，一踩油门窜了出去。一名龙卫低声对着对讲机道：“报告，十七号路口恐怖分子已经下车离开，他们市中心的商业区商贸大厦对面。”吴修志收到消息后，心中松了口气，随即他看着静悄悄的商业大厦，眉头再度紧锁。此刻距离恐怖行动时间已经快一个小时了，到现在为止，他们都不知道对方的目的。关押在安全部的吉星组织余党已经离开了。光头强手下的大部分恐怖分子开车陆续到了平安市的边缘。如果对方想要动手，必定是那个时刻，否则一旦那些人质就回来，安全部就要考虑是否强攻了。对面的大厦内，恐怖分子的数量不会超过五十个，只要动作迅速，应该可以以极小的代价将那些二星、三星的消灭。至于光头强等四星觉醒者，虽然不知道具体有多少实力，到底如何？但以安全部的战力和执法者的配合，总体实力绝对是他们这边碾压。所以这些家伙到底想要干什么？思索中，忽然远方出到一道恐怖的能量波动，所有人下意识看向那个方向。吴修志同样如此。
。而当他看到那个方向是什么地方后，瞳孔猛地一缩，所有高级觉醒者立刻去安全部回房。吴修志大声咆哮，这一刻他懂了，所有的疑惑全都懂了。光头强他们费尽周章下了这么一大盘棋，为的不是救极星组织的人，也不是为了逃离，他们真正的目的是分散安全部的兵力。真正的目的是安全部内的某些重要东西或者重要人。大厦内，周丽正要带着叶枫他们离开，没走两步，忽然感知到远方的恐怖能量波动，所有人一顿，神情高度紧张起来。光头强则是嘴角勾起，计划终于开始了。看着对方那已经不加掩饰的情绪，周丽已经猜到了什么。果然，这群家伙的真正目的不是他们这里。不过这样也好，至少小兰和小峰是安全的。喂，你的人应该动手了吧？这边你打算怎么解决？周丽眯着眼，笑呵呵地问道，像极了两个老朋友打招呼。光头强看着周丽，眼神微眯。这位朋友，我不知道你在说什么。说着，光头强看着周围的人，直咆哮道：“所有人给我立刻滚出去！三分钟内没离开大厦的，全都给我死！”说话间，光头强恐怖的气息散发出来，蹲在地上的那些人质立刻被吓得惊叫连连。当第一个人质鼓起勇气逃跑，其他人质立刻跟了上去。一时间，上千人化作潮水，朝着大厦外涌出。楼梯中，惨叫声与踩踏事件此起彼伏。其他恐怖分子不管，眼中反而带着一种戏谑之色。咱们不着急。等他们离开，咱们再走。周丽脸上笑容不减，嘴角却是轻声提醒陈星兰和叶枫。看着混乱的人群，周丽秒懂，对方是借助人群的恐慌，打算浑水摸鱼，一起逃出去。换做以往这么做肯定不行，但刚才的那个能量波动很强大，方向是安全部那里。相比这里，安全部的安危才是重中之重。再加上刚才三十辆车吸引走了海量的龙卫，留在这里的龙卫数量肯定不多。一会儿上千人质蜂拥而出，而且还是在极度混乱的状态。那个时候，即使是龙卫们也无法安抚。到时候，他们趁乱逃离，安全离开的可能性最大。如果技术比较好，甚至都不需要逃跑，继续隐藏在平安室都可以。如果没有叶枫和陈星兰在这里，周丽或许会考虑要不要将这个光头强留下。这个家伙，与其说是跟极星组织有关，倒不如说是跟伊甸园有关。具体是合作关系还是卡图不确定。以他们之间的仇恨，遇到了那肯定是要死一个的。不过现在，当务之急是保护陈星兰和叶枫，尤其是陈星兰。对方一旦知道他的身份，那后果不堪设想。光头强深深的看了一眼周丽，既然朋友。还想待一会，那咱们就此别过。说罢，他带着几个人朝着电梯方向走去。当光头强走到一半的时候，与叶枫距离相距来到了十米。随着光头强的一步迈出，他跟叶枫身体忽然颤动了一下。原本面无表情的叶枫忽然感觉到脚下有一丝特殊的震感。这种震感，叶枫再熟悉不过。那是细命师卡牌感知到彼此后的特殊反应。对方的身上也有一张细命师卡牌。周丽从始至终都保持着淡淡的微笑。本以为这次的事情即将结束，不过下一刻，他忽然发现光头强身体一颤，猛地看向他们这里。几乎同一时间，一股杀意在光头强的身上散发出来。杀，退！光头强和周丽同时开口，其他的十几个恐怖分子反应过来，瞬间冲向了周丽。而周丽手背上也是顷刻间出现了六根利刃，数道刀刃斩击瞬间斩出，轰轰轰，无数能量在这一刻瞬间炸裂。能量风暴中，一道身影快速抓住叶枫和陈星兰，将两人顺着刚刚打坏的天花板丢到到了酒楼。我拖住，你们先往楼上跑。下面周丽的声音传来。叶枫没有任何犹豫，拽着陈星兰就往楼上跑。周丽的实力他非常清楚，如果只有他自己不说，将对方都杀了，但想走对方肯定拦不住。他们现在能做的就是不给他添乱。陈星兰此刻还有猛，他刚才一直警惕着，但还是不明白对方为什么会突然袭击他们。楼下随着能量散去，双方重新对峙。此刻的周丽跟以往已经完全不一样了。周丽浑身的皮肤透着一种特殊的质感，整个人仿佛是一种坚硬的骨头，无尽的威压将八层的所有恐怖分子笼罩。周丽此刻脸上的笑容虽然消失。但还没有释放真正的杀意，他叹了口气，轻声道：“你们的任务应该已经完成了，为什么非得跟我们过不去呢？”光头强仔细打量着周丽，脸色凝重。虽然猜到对方不弱，但没想到这么强。一瞬间的功夫，不但抵挡住了他们的攻击，还把那两个家伙送到了酒楼。这家伙战斗意识非常恐怖。不过事已至此，既然出手了，那就没有任何余地。光头强一步踏出上半身的一副瞬间炸裂，露出夸张的肌肉线条，而后一把电锯出现在手中，随着开关开启，电锯疯狂转动起来。光头强大，死死盯着周丽。行了，别装了。虽然我不知道你们背后的组织是什么，但咱们之间绝对有仇。周丽眼神一闪，表面上没有任何感情变化，心中则是有些震惊。这个光头强比他想象的貌似还要聪明。自己刚才从头到尾都没有释放过任何杀意，对方却能发现。难道自己的演技退步了？不过既然被发现了，那也不需要伪装了。周丽咧嘴一笑，本来还想着今天饶你们一命，不过你们既然找死，那就成全你们吧。话音未落，周丽已经化作一道残影冲了过去。一瞬间，来到一名拿着棋盘类觉醒悟的三星觉醒者身前，银光一闪而逝，那名恐怖分子的头颅与身体便彻底分开了。所有人小心，这家伙是速度型的，熊大、熊二跟我上，拖住他！光头强大吼一声，挥动电锯冲了冲向周丽，电锯横扫数道能量，刀刃斩向周丽，后者身形一晃，快速躲开。
然后朝着对方的人群冲了进去。这时，叫熊大的恐怖分子手持一根绳子疯狂摇摆。当他看到抓住周丽的身影后，瞬间丢出，那绳索仿佛开了追踪器，快速追赶周丽。叫熊二的恐怖分子手持一个盾牌挡在熊大身后，防止周丽近身将其击杀。见状，周丽放弃进攻，快速后退，拉开距离。他的眉头微皱，单打独斗，周丽自信几分钟内将这群家伙全部解决。但觉醒者的觉醒悟能力之间是有无数种组合的。三人一个战斗系，一个控制系，一个防御系，正好组成基础战斗小队。想要解决掉这三个，还真需要一些手脚。他如果被拖住，那小兰和小峰那里可就危险了。轰隆隆，大厦八楼各种能量炸裂，楼层震动，怒骂声与尖叫声不绝于耳。片刻后，双方再度分开。尘埃散去，整个八楼此刻已经破烂不堪，墙壁。地面、天花板等地方几乎看不到一处完整的，所有的灯光全都被打碎。加上此刻已经逐渐天黑，整个八楼阴森森的。借助微弱的光源光头墙看向四周，脸色阴沉的可怕。原本的十五名恐怖分子，此刻还剩下十三个。四星觉醒者他交手过很多个了，但这么厉害的他还是第一次遇到。这家伙的觉醒物品分绝对超过八十五分了。A 级之后，分数每提升一分，代表的含义都不一样。在 B 级之上的觉醒者中 ，A 级的觉醒者占比只有百分之三点五，平均三十个人里才会出现一个。而在 A 级觉醒者中， 8 5分以上的占比不到 5% 他的觉醒物评分也不过82分。更恶心的是，这家伙还是速度系的觉醒者，即使打不过，你想追杀也很难杀死。现在还不知道外面怎么样，耽误时间久了，到时候下面的龙位上来可就麻烦了。所以必须速战速决。想到这，光头强看了看其他人，你们几个的觉醒物有感知能力，一会找准机会上去把那俩人抓住，能活捉就活捉，实在不行就杀了。不远处，周丽眼神一变无尽的杀意，将所有人笼罩。周丽挥动手臂，锋利的爪子在地面上划出三道深深的印痕。谁上，谁死。周丽声音冰冷，没有一丝的情感。刚准备上楼的那三个恐怖分子身体一颤，只感觉后背一凉，有一种被恐怖猛兽盯上的危机感。光头强见状，眼眸中忽然闪过一抹特殊的神色。你不让上，我们还偏要上。光头强戏谑一笑，举着电锯指了指两个小弟。你们两个一左一右分开上去，其他人拦截，我倒要看看你怎么办。两个小弟点点头，他们看了周丽一眼，一咬牙，朝着两个楼梯口奔跑而去。找死！周丽低喝一声，瞬间斩出数道刀芒，将最左边的那个恐怖分子笼罩。接着他一跺脚，脚下的地板如同蜘蛛网一般四分五裂，而他本人已经化作一道残影，冲向了一个恐怖分子。前进中数道刀芒、火焰以及各种觉醒物的技能倾泻而来。这种攻击之前，周丽可以轻松躲开，但这次他赶时间，心念一动，天魔虎爪与身体半融合，身体防御瞬间来到一个恐怖的层次。他直接硬抗所有的攻击，追上那名恐怖分子。噗呲！利爪直接穿透那人的胸膛，掏出一颗还在跳动的心脏。而后，周丽当着所有人的面直接捏碎，血液如同花洒一般喷洒在他的衣衫和脸上。那血腥的画面直接让那些恐怖分子胆寒。这一刻，他们都在怀疑，到底谁才是恐怖分子？就在这时，一道幽光一闪，瞬间来到周丽身前。周丽只感觉一股恐怖的危机感涌上心头，他快速转动身体，但还是被那道幽光碰到。一张幽蓝色的卡片如同流星一般穿过墙壁，不知道飞到哪里去了。半空中还有几滴鲜血散落。周丽低头，在他的胸前出现了一道血痕。鲜血开始从身体里缓缓渗出，打湿了衣衫。刚才那一击系命师卡牌，切开了他的防御，甚至斩断了他的一根肋骨。如果不是他躲闪及时，被穿透的就是他的心脏了。你说了，光头强的声音响起，语气中带着戏谑之色。周丽一愣，猛地看向之前他击穿的九层的天花板位置，正好看到一个身影消失不见。那家伙的觉醒物有隐蔽气息的能力，他刚才竟然没有注意到。刚才看似光头强派出两个手下，实际上派出了三个。不仅如此，还隐藏了一个杀招，想要偷袭暗杀自己。周丽心中警惕，不愧是伊甸园的卡图，即使悬赏价格不是很高，但也不能小觑。深呼吸一口气，周丽将手背上的爪子收回。他没有立刻去追赶那个家伙，而是警惕的看向光头强。你果然对戏命师卡牌很了解啊！光头强刚才嘴角的笑容消失了。戏命师卡牌有一种能力，被他伤到可以干扰觉醒者的觉醒物能力，强行使用会遭受剧烈反噬。这个世界上知道戏命师卡牌这个能力的人很少。大部分敌人被伤到后，基本上就是死人了。刚才他故意刺激提醒周丽，就是想让对方暴走动用觉醒物能力。可是这个家伙不但知道戏命师卡牌，而且对这个十分熟悉。不过没关系，虽然不能立刻杀死对方，但失去了觉醒物的周丽战斗力锐减，在他可以重新使用之前，还是有机会将其击杀的。光头强高举电锯，电锯发出刺耳的咆哮声。所有人给我冲！短时间他应该使用不了觉醒物能力，杀不死也要把他困住。杀！杀！杀！八楼的战斗再起。消防通道内，一个恐怖分子正在以极快的速度往上爬。片刻的功夫，已经来到了17楼的顶楼。顶楼的消防大门被锁住了。见状，那个恐怖分子一脚咣当，一下子将铁门直接踹开。而后他摸了摸自己的腰带，一道能量波动快速飘散出去。很快，他便感知到了某个角落里的能量波动。那名恐怖分子眼中带着兴奋之色，发现目标。这要是把那俩全都抓住了，一定可以卖个好价钱。
，尤其是那个看上去很高冷的女人，感觉应该会很润。那恐怖分子一路往里走，很快在一个厕所外停了下来。厕所里只听见哗啦啦的流水声，似乎水管子破了。腰带男冷笑一声，到底是小屁孩不知道什么是感知系觉醒者？难道他们以为开闸放水就能影响自己的探查了？在他的感知里，叶枫与陈新兰的位置全都看得一清二楚。那两个家伙就在厕所里，两人一左一右还是分开的。男的在男厕所，女的在大厅内，看样子似乎是打算偷袭。两个毛还没长齐的小屁孩，居然想偷袭他一个三星觉醒者。虽然自己不是防御系的，两星的差距，光被动属性体能就足以碾压他们了。冷笑一声，腰带男大步走进了厕所里。当他进入厕所的那一刻，右侧一道寒芒炸裂，一个水果刀猛地刺向腰带男的咽喉。不过下一秒，后者身体一偏，便躲开了攻击。呵呵，就这点小把戏还差。哗啦，腰带男装逼的话还没说完，陈新兰一盆液体便泼了过来。腰带男心生警惕，快速避开了大部分液体，只是裤腿稍微沾上一些。而后他才发现对方泼的好像是水。这一刻，腰带男有点懵。你用水果刀刺杀我，我可以理解，但你用水泼我是什么意思？正疑惑着，男生厕所里忽然一道紫光一闪而逝。滋！随着男生宿舍紫光闪过，腰带男身体忽然剧烈抽搐起来，如同在跳桑巴舞。一旁陈新兰愣了一下，随即反应过来，一挥手，第二把水果刀甩出。锋利的水果刀刺入腰带男的咽喉，鲜血随着那颗跳动的身体不断涌出。几秒后，那恐怖分子直接倒地，身体终于不再抽搐，不过气息也随之消失。陈新兰呆呆地看着地上的尸体，有些出神：一名三星觉醒者居然就这么死了。刚才他们来到楼顶后，叶枫就在指挥他忙活各种事情。那个时候的他还处于高度紧张的状态，下意识地听从叶枫的安排。后来发现不对劲，叶枫让他准备的东西不是用来逃离大厦的，反倒是准备反杀上来的恐怖分子。下面能留下的恐怖分子最差的也是三星，对方即使不使用任何觉醒物，单凭本身的体质都可以碾压他们了。不过还不等他提出质疑，就听到了消防通道的大门被踹开的声音。这种时候他也管不了那么多了，只能按照叶枫的计划进行。然后就发生了这一幕。看样子叶枫不知道从哪接了电源，直接将对方麻痹了。叶枫快步走出来，一边将那恐怖分子拖进了男厕所，一边说道：“别愣着，过去用铁门挡住入口。”陈新兰眨眨眼，很快明白过来：“你还想继续？”“对啊。”叶枫随意道。正面战斗，他们跟三星的觉醒者差距非常巨大，没有任何胜算。但杀人跟战斗不是一回事。这套陷阱就是为了猎杀恐怖分子准备的。如果运用的好，这一次可以猎杀好几个。早在爬楼梯的时候，叶枫就在思考后续情况了。周丽的实力他很清楚，那家伙可是几分钟斩杀一名四星卡图的存在。尤其是周丽还是速度系，擅长刺杀躲避，没有他们拖累不说，将对方全部杀完，但自保绝对没问题。最好的可能性就是周丽将所有敌人击杀或者拦截，他们只要静静等待战斗结束就好了。但如果出现意外，比如周丽没有将所有人拦截，自己就要跟三星觉醒者战斗了。既然有风险，那肯定要做好预防准备。最开始，叶枫在思考要不要跳楼。不过，这栋大厦是垂直的，在外面攀爬不方便，而且往下爬的时候肯定要路过八楼，万一被某个感知型觉醒者发现，那就等于送死了。思来想去，叶枫想到了这种偷袭的办法。大厦八楼，激烈的战斗还在继续，没有天魔虎爪周丽的战力大打折扣，在十名恐怖分子的围堵下险象环生。如今，他的后背有一道深深的血痕，右腿上有一个血洞，再加上胸前的伤口，整个人都快被变成血人了。不过，从始至终，周丽的眼眸都平静如水。这样的战斗，他曾经经历了无数次了。这种时候，越是慌乱，死的就越快。躲避中，周丽终于感觉到体内的那股混乱之力消失了。他的眼眸中闪过一抹寒芒，六根天魔虎爪瞬间出现。猛虎撕裂，刹那间，十几道刀芒斩向四周，恐怖的能量再度炸裂，一时间惨叫声不断。当尘埃散去，双方再度对峙。周丽一甩手臂，将虎爪上的血迹甩掉。此刻的他，如同受伤被激怒的野兽，战力非但没有下降，反而更强了。周围两个恐怖分子躲闪不及时，被直接带走。其余人也有好几个身上带伤，他们看着周丽的眼神越来越畏惧。此刻还能继续战斗的恐怖分子只剩下了八个。光头男双眼冒火的同时，眼眸深处还有一丝恐惧。眼前的这个家伙战斗意识超强，觉醒悟能力变态，性格沉稳冷静的如同一个机器人，对于时机的把控更是起到好处。一个人面对他们十几号人的围追堵截，不但安然无恙，甚至中间还反杀了两个。在他的资料里。整个平安市能跟他正面对抗的，或许只有安全部的总队长吴修志以及执法者分部的罗莎。这种人在五星级的执法者小队或者五星级冒险团里面，都绝对算得上是骨干了。相比对方，他手下的除了熊大、熊二是亲信，其他人全都是废物，根本不同的配合。不过好在他们的目标不是为了杀死周丽，拖延了这么久，那边应该有结果了吧？想到这，光头强按下耳机上的一个按钮，腰带，你那边怎么样了？对面周丽微微喘息着，他没有立刻上楼去找陈新兰和叶枫。这么久过去了。上面的战斗应该已经结束了。叶枫的意识不错，但毕竟是星，在三星觉醒者面前完全不够看的。小兰那里的确有一些底牌，不过能否成功不好说。即使成功了，需要付出的代价也不小。现在看到对方询问
，周丽正好听一下。如果小兰他们没事，那自己就可以继续拖延；如果他们被抓了，那就想办法付出一些代价，交换人质；如果他们死了，那他一定会让所有人陪葬。等待中光头强的耳机里传来声音：“对不起，你呼叫的用户已睡觉，请稍后再拨。”光头强，光头强足足愣了三秒钟，才终于反应过来，说话的不是腰带，是那个少年。周丽看着对方那不断变换的脸色，嘴角微微勾起。看你的表情很愤怒啊！让我猜猜，该不会是你的人被反杀了吧？光头强一把将耳机捏碎，身体气得浑身发颤。付出了这么高的代价，结果最终竟然失败了。没有抓住那两个目标，那细命师卡牌就无法收回。不，现在已经不能考虑细命师卡牌的事情了。他们现在需要考虑的是如何安全离开。再打下去，安全部的人恐怕就要上来了。光头强恶狠狠地看着周丽，今天算我们栽了。撤！呵呵，世界第一的 S 级恐怖组织伊甸园居然怂了，这可不是你们的风格呀！周丽戏谑道，不过没有继续动手。你不要得意，不管你是什么组织的，这笔账我们伊甸园一定会还回来的。撂下一句话，光头强带着剩余的小弟快速离去。原地周丽看着对方离去，静静的站在那里，直到再也感受不到对方的气息后，他才吐出一口浊气。随即他的身体一软一个，踉跄半跪在地上。终究不是以前了，这种战斗居然有点扛不住了。周丽摇摇头，自嘲一笑，同时心中也非常疑惑。对方最后那句话可以看出他们还不清楚自己和小兰的身份，如果知道，大概率是不死不休的。那么问题来了。既然对面没有发现他们的身份，为什么会突然出手呢？安全部、研究院，暗淡的星空下，一道残影突然出现。吴修志率先赶了回来。当他来到安全部，发现周围到处都是战斗留下的痕迹，大片大片的设施被摧毁，一些地方还有明火和还未消散的能量波动，甚至有的时候还可以看到好几个龙卫的尸体。其他龙卫正在紧张忙碌着，现场混乱不堪。吴修志的脸色瞬间变得阴沉可怕。安全部作为一个市区最安全的地方，结果居然被恐怖分子袭击了。不仅如此。对方还给他们造成了巨大的损失，管事的人呢？吴修志大声道。很快，一名重伤的高级龙卫赶了过来。吴修志看着浑身是血的老马，很是震惊。老马，你没事吧？这里刚才发生了什么？叫老马的高级觉醒者咳嗽两声，嘴角流出一缕鲜血。不过他没有在意，喘息道：“两分钟前，一群高级觉醒者突然杀了过来，我们拦不住。他们的目标很明确，直奔研究院，不知道在那里做了什么，然后又快速离去了。”一群高级觉醒者，对，敌人数量很多，而且全都是精英。单单高级觉醒者数量至少有七个，吴修志一怔，心中泛起了滔天巨浪。高级觉醒者在任何地方都是高端战力，在这个全民觉醒时代，一千个三星叫醒者中能出现一个四星的，就算非常不错了。像平安市这种人口两百万的城市，明面上所有的高级觉醒者加起来也不会超过两位数。安全部这边一共有五个，执法者分布那边有三个。讲道理，这种战力已经完全足以镇压大部分恐怖分子了，或者动乱了。结果敌人那边居然足足有七名高级觉醒者，而且商业区那边出事后，他去支援了。后续又有两个高级觉醒者赶了过去，同时为了保护人质，安全部这边派出了大量龙卫出去，所以这边最终只剩下老马跟另一个高级觉醒者和少量龙卫小队。这点守备力量，面对七名高级觉醒者的突袭，肯定无法阻挡的。深呼吸一口气，吴修质问道：“研究院那边怎么样？敌人往哪里走了？”研究院那边不清楚，不过那群高级觉醒者是往西边逃离的。吴修质一跺脚，脚上出现一双充满科技感的鞋子，转身就要走。老马一愣，赶忙拉住他：“他们实力太强了。”你自己追上去也没用。吴修志是安全部五个高级觉醒者里面唯一一个速度系的，这种时候也只有他有可能追上那些恐怖分子。但他们这么多人都没能抵挡对方的袭击，吴修志一个人去风险太大。吴修志却是直接打断他的话：“这里你负责，其他的事情我负责。”说罢，他一步迈出脚下的地板，直接碎裂，本人如同离弦之箭，消失在原地。老马怔怔地看着吴修志离去的背影，最终咬咬牙，大步朝着研究院走去。时间倒退半小时，西边数百里外的昆仑秘境光柱忽然出现了一丝波动。而后，一只巨大的苍鹰从光柱中飞出。秘境内的魔物一般不会进入传送门，一方面是入口处有觉醒者驻扎了营地，普通魔兽无法靠近；另一方面，他们对于这种未知的世界充满了警惕。这些年，全世界13个秘境还没有出现过秘境魔物主动入侵蓝星的情况。然而，这次却有魔物出现了。当苍鹰来到蓝星后，在空中转了一个圈，随后急速朝着南边飞去。那苍鹰体型巨大，双翼展开足有十几米，恐怖的威压散开，方圆几公里的魔物都吓得瑟瑟发抖。很多魔物直接四处逃窜，很显然这个苍鹰是一个恐怖的高级魔兽。不仅如此，苍鹰背上还站着一个人类，那人头发杂乱不修边幅，浑身散发着恶臭，似乎好几个月没有洗澡了。但那个苍鹰却没有任何嫌弃的意思。如果仔细观察，就会发现那苍鹰的眼中带着紧张与慌乱。男人站在鹰背上，如同一个雕像，一动不动。他静静地看着远方的夜空，不知道在想什么。在他的手里拿着一个湛蓝色水晶一样的东西，水晶晶莹剔透，在月光下闪烁着淡淡的蓝光。看上去十分美丽，仔细看会发现水晶里似乎有什么东西在动。不知过了多久，男人已经依稀可以看到远方的亮起的灯火了。男人嘴角带着一丝笑意，脚下微微一用力。
，脚下魔物苍鹰忽然感觉身上压着一座大山，他的身体猛地下坠，从原本数百米的高空一下子如同流星一边向下坠落。苍鹰惊恐尖叫，同时用力挥动翅膀，但是不管它如何扇动都无济于事。直到来到距离地面五十米的时候，背上的那个邋遢男脚下的力量缓缓收回，苍鹰才重新稳住身体。刚刚那几秒，苍鹰感觉自己在鬼门关溜达了一圈。内心恐惧到极点的苍鹰却不敢有任何的不满，只能继续老老实实当坐骑。飞行途中，男人忽然感知到什么，视线看向下方的丛林，那里有十几辆车正在往他所在的方向驶来。看车辆的数量还不少，估摸着的有百八十人。这个时间，一群人去危险区探索。男人心中有些疑惑，夜间行走出现危险的几率比白天要高得多。即使是从觉行者学院刚刚毕业的新人，理论也尚不会犯这种错误。很显然，下面的这些车辆里面的那些人有问题。不过，男人没有去管，因为他现在还有更重要的事情要做。他现在只有一个想法，那就是立刻回去将手里的这个东西交给他。他抬头看向南方，苍鹰长鸣一声，闪动翅膀，继续向着前方飞去。又过了一段时间，男人忽然又扭头看向另一个方向，那里依稀可以感受到几个高级觉醒者的气息。男人眉头微皱，平安市附近什么时候聚集这么多的高级觉醒者了？这次男人稍微犹豫了一下，按理说以他的身份，这种时候应该去看一下的，但他现在真的不想耽误时间。犹豫中，男人忽然察觉到里面有一个自己比较熟悉的气息，他的脚微微一用力。那只苍鹰立刻明白过来，它的双翼扇动，直接改变方向，朝着那战斗的方向飞了过去。远处的丛林中，四名觉醒者正缠斗在一起。两个觉醒者身形鬼魅，如同幽灵一般，在丛林中快速穿行。普通人甚至看不到他们是交手的动作，只能看到不时闪动的火光。一个高级觉醒者手持一杆旗子，插在地上，淡淡的黄色光晕将半径百米笼罩。光晕中，四人里面三人周身散发着黄色的光芒，似乎被套上了一层保护罩。另一个高级觉醒者手持一把扇子。每一次煽动都会有数十道锋刃将大片的区域覆盖，每次攻击都将那个没有护盾的觉醒者逼退。插旗子的男子沉声道：“无休之放弃吧，单靠你自己是不可能通过我们的拦截的。”一旁拿扇子的女人笑道：“吴队长，我们只是拿钱办事，您可千万不要怪罪我们啊！”再度被逼退，无休之大口喘息着，但他的表情却是十分冷漠。那些家伙什么身份，你们应该很清楚。现在回头还来得及，否则你们必将登上执法者联盟的悬赏榜单。上就上呗，我们当雇佣兵本身就是为了资源，现在有人给的更多，为什么不干？那个速度系高级觉醒者舔了舔匕首，细谢道：“吴队长，我劝你还是回去吧，不要因为一个任务丢掉了。”那女人的话还没说完，四人忽然神色一僵，猛地看向西北方向，那里一道恐怖的气息正在快速逼近。高级魔物，插旗子的男子脸色一变，这里距离危险区还有几百里呢，好像是一只飞行魔物。速度系觉醒者补充道。谈话间，夜空下一道黑影已经出现在视野范围内，看着天空那巨大的身影，四人眼中流露出不同的神色，有的紧张，有的兴奋。有的在思考如何借助这只魔物脱身。很快，巨大的苍鹰出现在众人的上空。就在所有人以为苍鹰要离去的时候，一道身影忽然从天而降，直接一个自由落地，砸在了地上。砰！地面一颤，所有人吓了一跳，警惕地看向尘埃里的那个身影。随着尘埃散去，众人借助月光看清下落的，似乎是一个人。那人蓬头垢面，衣衫褴褛，像极了一个乞丐。但一个乞丐可不会从高级魔兽的背上跳下来。吴修志看着那人，双眼警惕中带着疑惑，随后露出了一抹惊愕的神色。陈瑞冕下。那三人刚开始还没有反应过来，但当吴修志喊出那人的名字后，他们的身体猛地颤抖起来。三个人朝着三个方向如同亡命徒一般全力逃跑。这一刻，他们把吃奶的力气都用出来了，恨不得自己可以多长几条腿。陈瑞，六星执法者，狼牙战队队长，夏国四大六星诀行者之一。在夏国最强的六星诀行者是谁不好说，但要说脾气最不好、最嗜杀、最疯狂的，那绝对是陈瑞。十年前，陈瑞突破到六星，然后加入执法者联盟，组建了六星执法者战队——狼牙。随后，他便开启了屠杀模式。十年剿灭的高级恐怖组织超过二十个，低级的更是不计其数。传闻这家伙击杀的恐怖分子已经达到了五位数。那个家伙自称为杀破狼，但外界给他起了一个恐怖绰号“屠夫”。陈瑞没有理会逃跑的那三个家伙，他淡淡的看着吴修志问道：“平安市发生了什么事情了吗？”吴修志回过神，立刻道：“禀报大人，刚刚恐怖分子袭击了安全部，劫持了一个疑似拥有战略极觉醒悟的学生。”几分钟前，吴修志在追赶恐怖分子的时候，收到了老马的消息。这次敌人的恐怖行动剑指研究院，直接强行抓走了王恒。虽然还没有获得最终评分，但根据多名研究员的陈述，王恒的叫醒物评级可以到达 S 级。陈瑞淡淡哦了一声，似乎想起来半个多月前高三的觉醒日开始了。没想到一个只有两百万人口的城市，居然出现 S 级天赋的觉醒者。人往那边跑了？陈瑞问道。西南方向。一分钟前我刚刚追上，现在现在应该还没有走远。似乎想到了什么，吴修志快速补充道：“这次发动恐怖行动的恐怖组织大概率是伊甸园。”嗯，轰。一股滔天的血气直冲云霄，恐怖的威压将数十公里的生物惊醒。刚刚神色淡然的陈瑞听到 S 级天赋的时候没有什么情绪，但当他听到伊甸园三个字的时候，直接炸了。陈瑞的双眼瞬间变成了血红色，一伸手，一把通体血色的长刀出现在手中。伊甸园
。陈瑞声音沙哑道，整个人如同疯魔一般，看着陈瑞那滔天的血气，无休之吓了一跳。虽然传闻狼牙六星执法者战队跟伊甸园有仇，但他没想到，只是说了一个名字就能让这位如此暴怒，还在逃命的那三个佣兵这一刻人都吓麻。刚才他们还有一丝丝的侥幸，认为这位大人不会对他们出手，但这一刻他们清楚的知道，这个屠夫暴走了。逃命中，插旗子的男人忽然背后一凉。他回头看去，夜空下一道巨大的血色刀芒急速斩向那插旗男。血色刀芒长度超过十米，所过之处所有的植物、动物以及其他生灵全部泯灭。插旗男只感觉浑身的血液都不听使唤了。不过，作为四星觉醒者，关键时刻他还是战胜了恐惧。在那血色刀芒到来之前，他大吼一声，将棋子插在地上。黄金守护，这次棋子的光圈亮起。这次范围只有三米，但亮度比之前高了数个等级。一个金色的护盾将他保护起来，那护盾闪动着耀眼的金色光芒。给人一种无人可以破坏的错觉。下一刻，血刃到来与那护盾碰撞在了一起。原本一往无前的血刃，在触碰到护盾后，忽然停顿了。插旗男大喜，防住了。他的最强防御竟然挡住了屠夫的一击。然而，他脸上的喜色还没有结束，忽然感觉身体没有了力气。下一刻，血刃消失，金色护盾也消失了。同时，他身前的旗子断成了两截。轰！大地震颤滔天的气血风暴在他的身后炸裂。插旗男低下头，这才发现自己的下半身不知道什么时候消失了。原地，周丽正正看着那消失在天际的黑影呆立在原地。虽然外界知道狼牙战队恐怖，但很少有人看到他们出手，因为狼牙战队一般都是自己动手，不跟其他执法者合作。狼牙所到之，寸草不生，绝对不留活口。当你看到他出手的时候，就代表你已经死了。这次算是特例，无休治很荣幸的看到了这位屠夫出手的画面。忽然，无休治道了几个字：“魔刀出世，祸乱苍生。”丛林之中，数道人影在丛林之中快速移动。每前进一段距离，队伍里就会有一批人离开大部队，深入丛林深处。如今队伍只剩下三个人，最前方一个高级觉醒者，肩上扛着一个少年，他身形矫健，完全不受周围环境影响。中间一个金发大波浪女人将披散的头发扎起，之前贵妇人的低领衣服也换成了黑色夜行衣。队伍的最后方，一名觉醒者不知道使用什么觉醒物，小心翼翼地将他们走过的痕迹清除。前进中，黑寡妇看着昏迷的王浩，眼眸中带着兴奋之色。虽然时间非常仓促，也付出了不小的代价，但最终的结果已经达到了。相比一名觉醒物达到 S 级的时间系的预言类觉醒者，那些付出全都算不上什么。要知道，整个伊甸园所有觉醒者里面，觉醒物达评级到 S 级的也就那么几个而已。不仅如此，这个家伙很有可能是劳斯费尽心思寻找的目标。他的身上应该有五星卡图迪利亚死亡的秘密。正前进着，忽然后方一道恐怖的血光冲天起，即使身处十几里外的三人都可以清晰地感受到那血光之中无尽的杀意。血光冲天什么鬼？后方的那个觉醒者惊呼一声。黑寡妇回头看到那直冲云霄的血气，脸色骤变。该死，这家伙消失了半年，怎么突然出现在这里？在这之前一直运筹帷幄、宠辱不惊的黑寡妇，第一次出现了惊愕之色。在他的眼眸深处，还有深深的恐惧，因为他对那道血光太了解了。狼牙六星执法者、战队队长、屠夫陈瑞，在世人眼中，伊甸园是最恐怖的的六星邪恶组织，但在伊甸园这边，他们也有畏惧的人。在他们看来，陈瑞比他们还要可怕。伊甸园跟陈瑞的血海深仇已经有十年了。这十年里，陈瑞干掉了他们至少八名卡图。他创建的杀破狼剿灭了伊甸园有关的组织超过二十个。半年前，这家伙突然消失，即使如此，他们行事依旧小心谨慎。结果，黑寡妇没想到，好巧不巧，自己居然在这里遇到了这个家伙。看到那冲天而起的血光的那一刻，黑寡妇就知道屠夫已经知道他们在这里了。他的背后渗出大片的冷汗。按照那家伙的性格，不把他们全部屠杀干净，绝不罢休的。想到这，黑寡妇一咬牙，伸手捏了捏王恒后颈，后者身体微微一颤，慢慢苏醒过来。王恒一抬头，正好看到一个长得十分好看的金发外国妞。下一刻，黑寡妇对着他吹了一口热气，浓浓的粉色雾气进入王恒的体内。黑寡妇妩媚一笑，摸着王恒的脸颊：“小家伙，我好看吗？”王恒双眼迷离，脸色通红，嘴角口水不争气的往下流：“好看，好看，记住不要跟任何人提起我，乖，睡吧。”随着黑寡妇打了一个响指，王恒再度陷入昏迷当中。做完这一切，黑寡妇的脸色瞬间变得苍白了起来。她看着最前方的那人道：“我们分开走，你带着他一路往南。”只要你可以摆脱屠夫的追击，将他到指定位置，我可以让你成为卡图。那名佣兵闻言，呼吸一滞。对于他们这种佣兵而言，卡图的诱惑是无与伦比的。他看了一眼远处的红光，心中进行剧烈的斗争。屠夫的名号，他肯定知道。但六星觉醒者固然强大，可那家伙终究不是感知系觉醒者。陈瑞的狼牙战队一直在龙都休养，所以现在他应该只有一个人。而且他们双方距离比较远，路上黑寡妇还专门分出去大量的诱饵，逃离的成功率还是有的。想到这，那人一咬牙道。拼了！说罢，他背起王恒直接窜了出去，眨眼间消失在丛林中。黑寡妇看着对方消失的背影，眼眸中闪过一抹讥讽。果然，这种佣兵都是要钱不要命的傻子。陈瑞如果只是路过，不知道他挟持了王恒这件事，那家伙还有一丝丝可能将王恒带走。如果知道，那屠夫就是绝地三尺，也绝对会将他们找出来的。
，撤！黑寡妇低声道。两人朝着另一个方向消失在黑夜中。后方伴随着苍鹰的鸣叫，陈瑞周围散发着一股血色的能量，直接覆盖了半径两百米。在他的特殊能力下，任何活物都无法逃脱他的感知。这一刻，这片山林直接化作修罗场，黑暗中不时出现一道道血色的刀芒，每一道刀芒划过，就代表至少一个恐怖分子饮恨黄泉。从始至终，陈瑞的脸上都是冷漠如雪，没有一丝其他的表情。至于被杀的那些人是不是真的恐怖分子，陈瑞完全不在意。对于他而言，宁可错杀十个，也不放过一个。从他突破到六星的那一刻起，他的使命就只有一个：剿灭伊甸园。片刻后，苍鹰低空飞行，出现在黑寡妇他们之前离开的那个位置。陈瑞看着两个方向，眉头微皱。他可以察觉到左边离开的恐怖分子气血之力更旺盛一些，但那种气血外放，没有任何收敛。短暂的思考后，陈瑞一跺脚，苍鹰朝着左边追了过去。苍鹰的身影彻底消失在夜空中。平安市商贸大厦最高层。叶峰正在比划着一把长刀。刚刚他翻遍那个恐怖分子身上的物品后，获得了两瓶药剂、一个钱包以及一把长刀。药剂效果未知，钱包里有438元。长刀看不出材质，但三星恐怖分子使用的肯定不是一般货色。对于这次的收获，叶峰还是很满意的。小兰，这把刀能卖多少钱？陈星兰原本还有些紧张，但看到叶峰那随意的模样，紧绷的神经得到了缓和。喂，叶峰，你一点都不紧张的吗？陈星兰忍不住问道。还行吧。叶峰随意道。你是怎么做到不紧张的呢？叶峰擦了擦长刀，收回刀鞘，淡淡道：“多死几次就行了。”陈心兰愣神的时候，不远处的铁门再度出现声音，铁门咣当一声，刚又被踹飞，而后一道鬼魅的身影瞬间来到厕所门口。“小兰，小峰！”周丽大声呼唤着。然而下一秒，他脸上焦急的神色忽然凝固了。视野中，叶峰跟陈心兰完好无损的站在那里，一个人手腕上的黑色镯子依然还在，另一人则是在耍剑。周丽懵了，他来到十五楼后，感知到叶峰他们的气息后，就立刻冲了过来。在他看来，两个一星菜鸟面对一个三星叫醒者，即使胜利，肯定也是惨胜。为了杀死敌人，小兰说不定解开了封印。此刻诅咒之力正在爆发，结果自己紧赶慢赶跑上来，最后发现两人完好无损，甚至连衣服都没有破。空气在这一刻仿佛凝固了一样。陈新兰看着浑身是血的周丽，吓了一跳。周叔叔，你没事吧？呃，没没事。你们把刚才那个恐怖分子杀了。周丽感觉脑子有点乱。叶峰点点头，挥动着手里的长剑，杀了。尸体已经扒干净了，没有什么值钱的东西。周丽。周丽看看叶峰，又看看陈新兰，脑海里出现十万个为什么。他实在想不出来，这两个家伙是无伤杀死那个恐怖分子的。陈新兰似乎猜到周丽的疑惑，将刚才发生的事情简单讲述了一遍：放水、通电、扔飞镖，整个过程操作顺畅，朴实无华。听完事情的全部经过，周丽瞥了一眼厕所里的那具尸体，露出同情之色。堂堂一个三星叫醒者，居然被电麻了，可还行？这应该是三星觉醒者里面死的最悲催的一个了吧？回过神，周丽给叶峰一个大拇指：“小峰，这次你立大功。”别管怎么弄死对方的，只要人没事就行。周叔叔，刚才那些人呢？陈新兰忽然问道。发现没有抓住你们后，直接跑了。周丽解释道。他们是那个组织的。陈新兰再问。当问出这个问题的时候，陈新兰手腕上的黑色镯子已经开始快节奏的闪烁了起来。周丽点点头，知道陈新兰的性格也不隐瞒。那个光头强是卡图，那家伙看上去五大三粗，实际上阴险的很。刚才差一点就栽到他手里了。叶峰听着两人打哑谜，一头雾水。什么组织？什么卡图？周哥，你们刚才在说什么啊？叶峰忍不住问道。周丽与陈星兰看向叶峰，周丽犹豫了一下，解释道：“我刚才说的是一个恐怖组织——伊甸园。伊甸园你或许没听过，它是全世界唯一一个 S 级恐怖组织。”闻言，叶峰瞳孔微微一缩。S 级恐怖组织意味着他们的首领是六星觉醒者，这可是人类的天花板级的战力。原本周丽没打算告诉叶峰这方面的事情，六星对于叶峰而言还太过遥远。但如今叶峰已经跟这个组织有接触了，既然躲不掉，那就提前了解一些。至少以后遇到不会手足无措。说这些的时候，周丽密切关注着叶峰的神态。他发现叶峰虽然有些激动，但很快就稳住了情绪。对此，周丽心中感慨万千。这小子胆识着识过人，既然可以接受，那就好说了。周丽继续道：“伊甸园的势力范围非常大，之前被剿灭的极星组织的头目就是伊甸园的一个卡图。卡图，对，伊甸园有一套特殊的叫醒物，系名是卡牌。获得卡牌的那些人是伊甸园的骨干，他们被称为卡图。当下，周丽将伊甸园与卡图的基础信息一一讲解了出来。”比如卡图最次的都是四星觉醒者，厉害的可以达到五星。每一个卡图都有属于自己的势力，这算是伊甸园的福利。换句话说，伊甸园除了本体，还有54个四星或者五星的附属恐怖组织。这些势力如果聚集在一起，将会是一股超级恐怖的力量。叶峰听得认真，结合之前自己的那些遭遇，叶峰逐渐将所有的信息串联在一起了。二十天前，极星组织的黑桃 K 卡图迪利亚在昆仑秘境获得了宝物，将其带出，结果半路上不小心被自己捡漏了。后面的梅花 K 劳斯过来调查，发现了蛛丝马迹，开始寻找自己。结果嘛，极星组织被提前发现，一锅端了。高层死的死，逃的逃。但劳斯不甘心，还在继续寻找。之前在旅店，他差点被发现。
，后面那家伙在荣光中学被周丽斩杀，事情才算是告一段落。不过时隔几天，对方卷土重来，但这次的目标似乎不是自己，而是安全部那边，所以自己之前做的那些事情算是彻底隐藏了吗？思索中，叶枫忽然想到了什么：“周哥，那个你说的那个细命师卡牌值钱吗？”周丽一愣，他说了半天都是在告诉叶枫这个组织多么危险恐怖，结果这小子关注的重点居然是细命师卡片值不值钱。周丽笑了。如果将细命师卡牌按照能力划分，卖个十一八亿的肯定没问题。不过这东西一般没人敢收，因为卡牌之间可以彼此感应。对，这东西属于伊甸园的信物，而且这东西是一套卡组，合在一起应该会有特殊效果。谁敢使用，必定遭到伊甸园的追杀。那你们敢收吗？叶枫继续问道。他现在身上一个，学校厕所旁边的沙堆下面还有另一个。这要是没人，要岂不是砸手里了？我们敢不敢收？周丽看着叶枫，眼神古怪。这小子是旁敲侧击他们的实力。想到这，周丽也不隐瞒，点点头。当然敢。这么说吧，我大哥手里已经有八张细命师卡牌了。你要是有细命师卡牌，有多少我们收多少。闻言，叶枫大喜，心里开始盘算怎么把这个卡片卖出去的同时，把自己摘干净。正要开口，周丽的手机忽然响了。周丽咧咧嘴，缓缓掏出手机，看到来电后，立刻掏出抱怨道：“老魏，你终于舍得给我回电话了。别废话！”那边老魏咆哮着：“刚才恐怖分子袭击了我们研究院，他们抓走了一个 S 级评级的觉醒者。”听着电话对面的咆哮声，叶枫脑海里瞬间出现一个熟悉的身影。虽然猜到老王的觉醒物评级不低，但叶枫真没想到那家伙可以达到 S 级。最关键的是他还被抓了。老王之前连续两次举报，一次干掉了极星组织，一次干掉了卡图劳斯。现在他的觉醒物又拥有预测未来的能力。再联想刚才的爆炸以及光头强他们这两天做的事情，叶枫似乎明白了什么。貌似老王替自己挡雷了。陈新兰也反应过来了，他看向叶枫，眼神古怪：“被抓的那个该不会是你同学吧？”叶枫点点头，可能性很大。一旁周丽脸色非常难看，快速问道：“敌人什么实力？”往哪里撤离了？一边说着，一边看向陈新兰。小兰，你帮我简单处理一下伤口。陈新兰一顿，你要去救他，能救就救，救不了就杀了他。周丽冷声道：“无论如何，也不能让伊甸园获得 S 级的觉醒物。S 级又被称为战略级，这种级别的觉醒物，在越强大的组织手里发挥的作用就越大。伊甸园能成长到现在这个水平，其中很大一部分是因为他们掠夺过各国优秀的天骄。如今的学院模式，其中很大一部分就是为了保护那些天赋优秀的学员免遭恐怖组织的袭击。”这一刻，叶枫在心里替老王默哀三秒钟，同时他的脑海中浮现一个奇怪的画面：画面中伊甸园的人驾着王恒满地图跑，后面周丽、安全部的龙卫以及执法者们嗷嗷叫着要宰了他。嗯，好像很刺激的样子。听到周丽如此义愤填膺，老魏果断道：“敌人往西边逃离了。”时间过去差不多七分钟，以你的速度，现在追还是有机会的。至于实力不确定，高级觉醒者大概有七八个。原本都要准备起身的某人身体一将又坐下了。小兰慢慢处理伤口，不着急。陈心兰。老魏，叶枫，商贸街西南方向，夜空下三个人影在小巷中前行，街道上则是时不时传来龙卫们的呼喊声。此刻，光头强三人偷偷摸摸、小心谨慎，不弄出任何动静。之前因为跟周丽战斗，耽误了撤离的时间，等到下去的时候，正好碰到安全部龙卫们上来调查，一番纠缠，所有人分散逃离。他们好不容易才甩掉追兵。那个家伙到底什么鬼？一个觉醒物评级超过85分的怪物，居然没有任何资料。光头强忍不住抱怨，他看得出来，周丽没有使出全力。因为周丽一直牵挂着叶枫和陈星兰，如果是生死战，他们这些人别说全身而退，那都是最后可以剩几个的问题了。按照光头强的估算，周丽的实力在四星榜单上绝对可以排进前一百了。强哥，我们接下来去哪？熊大问道。先跟我去找一个东西，然后找个地方躲起来。现在离开容易遇到其他城市的龙卫。光头强说着，站在原地释放精神力。而后他抬头看向一个方向，在那边。之前在大厦战斗，将卡牌当做暗器丢出，这种觉醒物充当暗器效果最佳。因为如果拿在手里，很有可能伤到自己。结果嘛，虽然伤到了周丽，但细命师卡牌穿透楼房墙壁后没有障碍物阻挡，直接飞走了。好在签订灵魂契约后，可以感知到它的存在。三人快速前进，每走一段距离，光头强就会停下来释放精神力，去感知他的细命师卡牌的位置。一连数次感知后，光头强终于逐渐确定了卡牌准确的位置。三人穿过一个小区，很快来到一个垃圾回收站。夏季的垃圾回收站臭味熏天，各种苍蝇、蚊虫到处都是。光头强强忍着臭味，再度释放精神力。这时，不远处的垃圾堆里散发出一道幽蓝色的光芒。见状，光头强松了口气，总算是将卡牌找到了。他快步走了过去，正要去捡，当走到一半的时候，黑暗中忽然窜出一个黑影。光头强一惊，召唤出电锯，猛地斩出。不过这一击斩空了，黑影没有攻击他，而是从他身旁掠过，来到他身后的垃圾堆里。三人看过去，这才发现那个黑影是一只体型巨大的黑狗，黑狗的嘴里正叼着一张幽蓝色的卡牌。这畜生居然也知道这是宝贝。熊二有些诧异，熊大给了熊二一个脑瓜崩：“你傻呀！”刚才那速度，你觉得那个狗是普通的狗吗？魔物，有可能。光头强气的脑门青筋暴起，你俩替。哦哦，明白。
。熊大赶忙回应，说着将一根绳子召唤出来，正要出手，外面再度出现一个声音：“黑子都跟你说多少次了，不是什么东西都能吃的，吃坏了可是要拉肚子的。”三人一愣，扭头看去，一个身形有些佝偻、白发山羊胡的老头，不知道什么时候出现在门口。光头强脸色凝重，他跟那个山羊胡老头相距不到三十米，但他居然没有发现对方是什么时候出现的。对方的觉醒物估计具有隐匿气息的能力。你是谁？光头强警惕道。叶明峰捋了捋胡须，一副不高兴的样子。现在的年轻人啊，素质越来越低。提问的时候不知道要加上尊称啊。回应叶明峰的是光头强拉动电锯的声音。眼前的这个老头太过神秘，在不知道对方觉醒物能力之前，必须严阵以待。这时黑子已经绕过光头强，来到叶明峰的身边。他摇晃着尾巴，将细命师卡牌交到叶明峰的手中，一副邀功的模样。叶明峰看着手中的卡牌，眼神微眯，梅花 Q。你的上司是黑桃 Q 还是红桃 Q 啊？刷！听到叶明峰的话，光头强背后冷汗瞬间下来了。梅花和方片系列属于最基础的卡题，而黑桃和红桃则是更高一级。细命师卡牌之间的等级制度，连他的小弟都不知道。但眼前的这个家伙居然一清二楚。这个平安市到底是怎么回事？前脚遇到一个不知从哪冒出来的四星强者就算了，现在又来一个知道细命师卡牌的诡异老头。这一刻，光头强似乎明白为什么黑桃 K 和梅花 K 会死在这里了。在这个看似只有200万人口的小城镇里，似乎隐藏着很多恐怖的家伙。你到底是什么人？再不说，可别怪我不客气了。光头强身上的气息全部释放，话语中带着杀意。叶明峰呵呵一笑，对于对方的威胁完全无视。我猜你应该是叫什么光头男吧？什么光头男？是光头强？这是我们强哥。不远处，熊二反驳道：“哦，光头强啊，怪不得刚才感觉有点别扭。”光头强听着两人对话，脸都气绿了。现在是讨论这个的时候吗？对方可以无视他的威压。证明也是四星强者。正当他考虑要不要先动手的时候，叶明峰忽然道：“问你个问题，小峰他们没事吧？”滋！这一刻，光头强将电锯的功率加到最大。什么小峰大峰的，不认识。最后问你一次，你是谁？对方一次又一次无视他的问题，这让光头强忍无可忍了。见状，叶明峰叹了口气：“行吧，既然你诚心诚意的问了，那我就告诉你吧，我只是一个中草药的老头而已。”顿了顿，叶明峰补充了一句：“另外，我还有一个身份，我就是十分钟前小峰电话里的那个爷爷。”光头强闻言，瞳孔猛地一缩，他想起来之前楼上打电话的那个小子了。杀！光头强暴喝一声，冲了上去，眼眸中带着一副视死如归的决绝。叶明峰见状有点懵，这是怎么回事？那回聊天的时候，他记得光头强他们被周立夏唬住了，答应放他们离开。但现在对方如此愤怒与恐惧的模样，似乎是跟他们有什么深仇大恨。叶明峰不理解，但光头强却十分清楚。之前他在叶峰的身上感受到了细命师卡牌的气息，后面从周立的嘴中也证明他们是死敌。现在这个老头说他是叶峰的爷爷，那其他的东西就无需多言了。看着对方如此愤怒的模样，叶明峰脸色一沉。小峰那边出事了？如果小峰他们安全离开了，对方不会因为知道他是小峰的爷爷如此疯狂。现在看来，那边估计是之前发生了战斗，这群家伙应该还吃了亏。原本叶明峰还想慢慢问，现在那就得用点暴力了。叶明峰一抬手，地面似乎动了一下。光头强前进中，忽然感觉到脚下有什么不对劲。他一个急刹车停下，几乎同一时间，地面上窜出数根锋利的荆棘刺。光头强大惊。电锯横扫，将大片荆棘刺砍断，及时退了回去。即使如此，依旧被两根荆棘刺伤了大腿。另一边，那绳索直奔叶明峰而来。就当他距离叶明峰不足十米的时候，一根藤蔓从地里钻出，藤蔓快速抬起，跟那根绳索缠绕在一起，而后重新钻到了地下。眨眼的功夫，光头强与熊大的攻击全部被化解。光头强没有看腿上的伤口，他看着前方那突然出现的荆棘与藤蔓，只感觉喉咙有些发干。植物系觉醒物，在这个全民觉醒的时代，觉醒什么东西都算不上奇怪。但这里的奇怪指的是种类的奇怪，绝大部分人的觉醒物是一个物品，一个死物。这黑哦，能觉醒物本身具有某些能力，随着觉醒者实力等级的提升，觉醒物的能力和自身实力也会逐渐增强。但除此之外，还有一种特别的觉醒物——生物系。生物系觉醒物与其说是觉醒物，倒不如说是一种魔物。它们本身具有生命，是独立的个体。随着觉醒者等级的突破，这些生物也会飞速生长。不过，这种觉醒物占比极低，数量比 S 级评级的觉醒者都要少。在这些生物系觉醒者中，觉醒物是植物类的，更是少之又少。任何时候出现都是轰动一国的大新闻，因为植物系觉醒者的觉醒物很有可能培育各种果实或者生产特殊材料。在夏国最为著名，当属六十年前觉醒的沐风春，那位的觉醒物植物系觉醒物生命之树 ，S 级评级，评分九十三分。通过生命之树提取的生命精华，具有极强的再生能力，其效果堪称断臂重生，只要人没死，基本上就能救过来。所以沐风春获得了一个响当当的称号——赛华佗。当初那位已经发现，就被重点保护起来了。随着沐风春实力提升，他的生命之主治疗效果越发强大，产量也急剧提升。很多因为伤病隐退的高级觉醒者重回战场，短短数年让夏国的高端战力提升了一个档次。不仅如此，
。一些顶级的觉醒者，不管是深入秘境探索，还是追杀恐怖分子，如果手中背着一瓶生命药剂，那存活率都能得到巨大的提升。那位在下国的地位之高，没有几个可以相提并论的。这一刻，光头强感觉自己要疯了。这里到底是什么鬼地方？前有评分超过85可以进入四星百强的的超级强敌，后有比 S 级评级觉醒者还要稀少植物系觉醒者。这里到底是平安市还是龙多啊？震惊！同时，光头强也在竭力思考所有有关植物系觉醒者的信息。这种植物系觉醒物数量极其稀少，每一个必定都会登录在册。然而，诡异的是，他翻遍了脑海里所有跟植物系有关的觉醒者信息，却没有找到与之匹配的。光头强彻底懵了。伊甸园可是在秘境出现之处就成立的组织，他们的信息网络覆盖全世界。眼前的这个老头至少得七八十岁了，这么多年，他们居然不知道还有这号人物。要么这个老头是某个超级隐藏势力暗中培养的高手，要么他是个死人。这边光头强迟疑夜明风却是没有停止。对于他而言，要么不出手，既然出手了，那就必定不能留下活口。随着他苍老的手指摆动，无数荆棘从光头强的脚下钻出。光头强竭力躲避，但这些荆棘出现的太过诡异，完全无法预判。一时之间险象环生。至于熊大他的绳子还在被那藤蔓不停的拉扯，早就不知道拉伸多长了。一旁熊二举着盾牌，十分焦急。这种诡异的敌人他第一次遇到，现在他不知道是留在原地保护熊大，还是过去支援强哥了。蒙圈中，两个荆棘刺忽然从他们脚下窜出，扑哧一下，直接将两人穿成了一个串。熊大、熊二看着胸膛的那根荆棘，怔了怔，他们张开嘴，还没有开口，鲜血便翻涌而出。最终，两人一句话都没有说出口，便彻底死掉了。该死！光头强心中大惊，刚才这个老头一直攻击自己，只是虚张声势，他真正的目标是自己的小弟。熊大、熊二距离对方超过五十米了，这种距离都能悄无声息的将植物延伸过去。眼前的这个敌人到底是四星还是五星？滋！光头强一拉电锯，锯齿再度发出愤怒的咆哮。光头强将电锯猛地插进地面，大吼一声，地裂天崩。刹那间，以他为中心，地面寸寸碎裂，一下子延伸出去十几米。地下的那些藤蔓与荆棘的气息彻底暴露出来，而后被一种特殊能量直接摧毁成无数碎片。光头强眼中闪过一抹金光，他大步踏出绕考前方地下的植物，冲向叶明峰。叶明峰有些诧异，对方的电锯似乎具有撕裂属性。不过，近战系觉醒者想要靠近他还差得远呢。叶明峰一挥手，地下的大片藤蔓与荆棘开始聚拢，很快便汇集到了他跟光头强中间的必经之路上。就当他准备放一波大招的时候，光头强忽然放下电锯，从怀里掏出一个东西。叶明峰眼神一变，在他的身前，无数藤蔓出现，眨眼间组成了一道厚厚的藤蔓墙壁。轰！下一刻，一股巨大的能量在墙壁另一侧爆炸，大地剧烈震颤，炽热的火光冲天，而起足有十几米高。当爆炸散去近一米后的藤蔓墙壁被烧穿了八成。叶明峰一挥手，剩余的藤蔓散开，他的脸上没有任何意外的表情。像卡图这种级别的觉醒者，拥有一些保命的觉醒物道具，再正常不过。想要用这种伎俩伤到自己还差得远呢。然而，当藤蔓散去，叶明峰忽然一愣，因为光头强消失了。昏暗的街道上，光头强正在全力奔逃。在熊大、熊二被干掉的那一刻，他就彻底放弃战斗的想法了。双方的战力完全不是一个级别，想要活命就必须跑。只要可以活下去，只要他将今天遇到的这些怪物的事情上报上去，辉王大人或许不仅不会惩罚他失去性命失卡牌，甚至还有可能奖励他。正逃离着，忽然光头强感受到一抹杀意，几乎同一时间，一只锋利的爪子出现在他的肩膀，刺啦一声，利爪在他的肩膀上划过，擦出一大片的火花。光头强稳住身形，看向前方，赫然发现刚刚偷袭他的是之前出现的那只黑狗。此刻，黑子的眼眸中带着兴奋之色，嘴角的口水咕嘟嘟的往外流。自从森林中那次之后，眼前的这个是他闻到最香的猎物了。想吃，感受到黑子眼中的挑衅，光头强脸黑的跟煤炭似的。靠，忘了这家伙是魔物了。一个可以远距离操控各种诡异植物的觉醒者已经够恶心了，现在还有一个速度系的魔物。光头强看了一眼肩膀上的抓痕，脸色阴沉。这个黑狗不但速度很快，而且爪子也很锋利，实力恐怕是三星级的了。不等光头强分析完，他猛地抬头看向垃圾回收站方向，他已经感受到刚才那个植物系觉醒者正在往这边赶来了。光头强见状，果断放弃击杀黑子，转身继续往小巷里钻。汪汪！身后黑子大叫几声，追了上去。小巷中一人一狗纠缠在一起。黑子的攻击无法打破光头强半融合后的身躯，但却可以让他的身形停顿。每当他打算反击黑子，又早早脱离他的攻击范围。如此反复横跳、不断拉扯中，光头强与叶明峰的距离在一点点缩近。光头强气得火冒三丈。什么叫虎落平阳被犬欺？他现在是完全明白了。换做平时这种魔物，他理都不理会。但现在这只黑狗却已经可以影响他的生死了。这一刻，光头强明白了，这只黑狗不死，他是绝对逃脱不了的。想到这，光头强大喝一声，照拉动电锯，跟黑子厮杀在一起。电锯高速转动，将空气都撕裂开来。他每一次挥舞电锯，都会在地面或者墙壁上留下深深的印痕。然而，黑子身形鬼魅，如同暗夜幽灵，那诡异的速度与灵活程度，让一些三星的敏捷系的觉醒者都瞠目结舌。
。最关键的是他的智商超高，知道光头强的电锯威力惊人，所以左闪右躲，完全没有硬碰硬的打算。光头强一连砍出十几刀，结果全都被黑子躲开。眼看叶明峰的气息越来越近，光头难以咬牙，再度从怀里掏出一个觉醒悟道具。他一击将黑子逼退，瞬间将道具丢了过去。轰！第二个滔天的火柱拔地而起，小巷两侧的墙壁房屋被瞬间摧毁，恐怖的热浪直接将黑子淹没。热浪中如同金属一般，光头强从火海中飞出去，一连在地上滚了十几圈才停下。此时的他头发被烧了大半，身上的衣服也没了七七八八，在他的后背上更是出现大片的焦黑。即使是他与觉醒物半融合，也无法正面承受如此近距离的爆炸冲击。呻吟了两声，光头强咬着牙爬了起来。虽然付出的代价很惨烈，但那只黑狗肯定死了。现在跑，至少还有活命的机会。光头强擦了擦嘴角的血迹，身强忍着疼痛，继续往黑暗中逃离。当光头强离开不久后，叶明峰终于姗姗来迟。原本的小巷，如今已经彻底消失，到处都是烧焦的砖头碎石。在爆炸中心边缘处，黑不溜秋、浑身散发着烤肉味道的黑子倒在地上，半死不活。叶明峰来到黑子，看了他一眼。确定黑子还有一口气后，松了口气。随即他抬头看向光头强离开的方向。之前叶明峰敢动手，很大原因就是光头强的吸命师卡牌在他的手里。对方没有超远距离给伊甸园发送信息的能力，只要他能杀死对方，那就没有任何人知道自己的秘密。结果这个家伙实力不咋地，手段倒是不少，几番折腾还真让他跑了。如果那个家伙逃离，他的身份有可能会暴露，所以光头强怎么都得死。但比起追杀光头强，黑子的安全更重要。最终，叶明峰摇了摇头，从怀里取出一瓶药剂，倒进了黑子的嘴里。随着药剂进入黑子体内，后者身上的烤肉的气息逐渐消失，那差点熟了的身体竟然以一种诡异的速度恢复着。片刻后，黑子意识恢复，低声呜咽了起来。叶明峰没好气的拍在黑子烧焦的毛发上：“下次我看你还做不做。”黑子，嗷、哦！后续的伤势，叶明峰没有再管。他对于黑子的自愈能力可是非常清楚的。一人一口快速离开原来的地方。片刻后，安全部的龙卫们便赶了过来。不过他们可以看到的只剩下一片废墟。另一边，来到安全位置，叶明峰再度给叶峰打了过去。这一次对面秒接，叶峰疑惑道：“爷爷，还有事吗？”“没事，就是听说对了，今天平安市非常乱，你可要小心点啊。”听到叶峰那平安的声音，叶明峰松了口气，随意道：“知道了，爷爷，我会照顾好自己的。”顿了顿，叶峰忽然想到了什么：“哎，爷爷，你去找你的那个朋友，在哪个城市啊？怎么离开了？对这边还这么了解？”“嗯、呃，我在洪大市呢。平安市发生了这么大的事情，我这边都收到新闻推送了。你们那边怎么说的？也没啥。”就是说，平安市发生了重大恐怖行动，有恐怖分子袭击的商业区。车里，叶明峰与叶峰爷孙两人像往常一样再度聊了起来。周丽坐在叶峰身边，看着叶峰那开心的模样，很是诧异。经历了这么多的事情，这家伙绝然没有任何慌乱。之前叶峰在那种场景下接打电话，看似是一种很鲁莽的行为，但正因为他的随意淡然，让敌人心生猜忌。那种环境下，神情自若，处事不惊，身份背景那绝对恐怖。饶是伊甸园的卡图，最开始都被唬住，打算不与交手。虽然不知道后面对方是怎么发现他们身份的，但叶峰的做法非常好。原本周丽以为叶峰是装的，但现在看来这家伙的心脏是真的大，所以这一切都是因为他的觉醒物导致的吗？这一刻，周丽对于叶峰的觉醒物评级越来越好奇了。片刻后，爷孙俩的聊天再度结束。知道自己孙子完好无损，叶明峰彻底放松下来。之前一直忙于调查伊甸园没有管小峰的事情，莫成想他居然自己结交到了这种级别的朋友。叶明峰很好奇他们是怎么认识的，待他杀出重围那个高级觉醒者是谁。对方背后的那股势力又是哪个？至于叶峰被坑，叶明峰倒是不太在意。自己孙子的觉醒物很普通，评分都是他找人弄的。至于身份背景，那简单的不能再简单，就连叶峰都不知道自己的真实身份，其他人就更别想了。摇了摇头，叶明峰看了一眼黑子，后者身上的毛发此刻已经彻底恢复如新，身体彻底恢复了。汪汪！叶明峰直接骑在黑子背上，走吧，将最后的麻烦彻底解决掉。一人一狗正要出发，忽然叶明峰一顿。他从怀里掏出梅花 Q 细命师卡牌，上面的一道幽光正在缓缓消散。叶明峰一怔，光头强死了。几分钟前，夜空下光头男扛着重伤的身体快速逃离，一连跑出去好几公里。当确定叶明峰没有追上来后，他抢了一辆汽车，一脚油门踩下发动机，发出轰鸣声，汽车直接窜了出去。看着两侧不断倒退的建筑，光头男内心遏制不住的激动，终于要逃离这个是非之地了。今天的这一天过得实在是太惊悚了，前面的一切还算正常。黑寡妇将各种事情基本上都算到了，不管是安全部的龙卫还是执法者，都被他们牵着鼻子走。但谁知道即将撤离的时候，半路上杀出一个程咬金。好在对方似乎也没有意识到会有这种情况，否则那个玩爪子的跟那个稀有的植物细觉行者配合在一起，他们这点人都不够人家塞牙缝的。即使如此，这一战自己的家底都快消耗干净了。不过幸亏任务完成了，只要自己安全返回，组织给他的奖励绝对可以弥补现在的损失。幻想中光头强已经驱车来到了平安市外，他一脚油门将车开到了荒地里。其他城市的支援马上就要到了，傻子才会公路上跑呢。
。正当他为自己的英明决定得意的时候，前方忽然亮起一个车灯，被强光照射，光头南下，一时眯起了眼睛。下一刻，他身前的挡风玻璃忽然碎裂了，大片的钢钉与子弹穿过无数玻璃碎片，突兀的出现在他的眼前。光头男终于反应过来，他大吼一声，开启半融合状态。对面李斌在主驾上尽量让车身稳定，副驾驶座上，刘贺正举着手枪对着迎面来的汽车疯狂射击。后座上，冯琪取出第二个金属钉子球，准备全雷打。一旁，韩震手里拿着指南针，指针疯狂震动，指向眼前的那辆车。这一刻，众人也有点懵。他们之前的任务是保护人质安全，击杀逃离的恐怖分子。好不容易将那几个恐怖分子击杀，开始返回，结果在这里居然遇到了别的车辆。这种时候出现在这里的不用想也知道是逃离的恐怖分子。韩震使用觉醒物判定对方的实力，立刻判断出来对方是高级觉醒者。所以刚才所有的攻击，一股脑的全都甩了过去。看着双方的距离越来越近。刘贺等人都已经准备近身搏杀了，忽然间，韩震手里的指南针重新无规则的转动了起来。与此同时，前方那辆车失控，开进了旁边的水坑。众人四人一愣，危机解除了。众人停在路边，李斌和冯琪小心翼翼摸索过去。当他们打开车门，发现里面只有一个光头男，此刻已经没有了生机。光头男身前有大片的伤痕，嘴角带着鲜血，头发、身体有大面积的烧伤，还有一些地方被某种尖锐的物体刺穿。岸边，韩震眨眨眼，这家伙就是四星恐怖分子。冯琪认真打量了一番，道。这个家伙好像是之前在商贸大厦说话的光头强，其他几人闻言大惊，这可是一手策划之前恐怖行动的大 boss， 这种高级觉醒者怎么会出现在这里？而且之前似乎还遭遇了恐怖的战斗，一瞬间众人脑海中浮现无数个问号。刘贺好奇道：“他身上这么多伤，能判断他是怎么死的吗？”冯琪检查了一下光头强的身体，很快发现光头强的眼眶里滚滚鲜血不停的流出，这是他正面唯一一个致命伤口。冯琪道：“里面没有我的钢钉。”应该是刘贺的子弹穿过眼球，摧毁了他的大脑，催一击致命。闻言，众人看着刘贺，眼神古怪。尼玛，这家伙貌似又又又捡漏了。这点刘贺也反应了过来，他双手插兜，一副懊恼的模样。哎，我也不想这么优秀。看样子我是主角这件事，应该是藏不住了。众人，这一晚平安市注定是不眠之夜。半小时后，其他城市的龙卫陆陆续续支援过来，恐怖分子死的死，逃的逃。不过要说真正的战场，却不是在这里。平安市西南方向百里外。山林中，一个觉醒者正扛着王恒全速逃离。在这短短的十几分钟里，他已经跑出去几十里的距离了。终于，那觉醒者扛不住了，停下来喘息。他回头看了一眼身后的山林，这么远的距离，即使是六星觉醒者，也绝对不可能感知到自己的。只要将肩膀上的这小子带到目的地，那自己必将飞黄腾达。正幻想着未来的美好生活，后方忽然有一道尖锐的鹰叫声响起。那恐怖分子一愣，一抬头，赫然发现后方的天空中有什么东西。那个黑影以极快的速度靠近。片刻后，那名恐怖分子借助月光，终于看清了，那是一只巨大的苍鹰，屠夫追过来了。为什么？我都跑出去这么远了，你为什么只追我？这一刻，那名恐怖分子绝望了。那片山林里有许多分散的恐怖分子，甚至他们还将之前从安全部解救的那些也撒到这里了，目的就是干扰追击而来的龙卫们。但对方却直奔他而来，就好像他的身上装了定位器似的。忽然，那个恐怖分子一怔，他想到了在他跟黑寡妇分开前，那家伙给自己肩膀上的这个家伙吹了一口粉色的气体。原本他以为那是对方做的标记或者能力之一，但现在他突然明白了，那不是记号，那是诱饵。黑寡妇是故意让他来吸引火力的。屠夫免下，我投降，我投降。这个人就是我们从研究院抓走的那个家伙。不等陈瑞靠近，那名恐怖分子将王恒放下，跪在地上大喊。当苍鹰到来，陈瑞来到那人以及他身前的王恒身前，眉头微皱。谁雇佣你来的？陈瑞冷漠道。黑寡妇，伊甸园的红桃 Q。雇佣兵立刻道。轰。一道血光再度冲天而起，无尽的威压吓得那个雇佣兵浑身止不住的颤抖。他在哪？陈瑞一字一句道，声音冰冷，但那杀意如同即将爆发的火山。我可以说，但你必须保证我可以活。唰，一道血色刀芒炸裂。那个佣兵话还没说完，气息便已经彻底消失了。陈瑞缓缓手刀，脸上的表情没有丝毫的变化。其他人跟他谈条件没问题，但伊甸园或者跟伊甸园合作的人，他是绝对不会谈条件的。只要遇到了，无论是谁都得死。陈瑞看了一眼昏迷的王恒，眉头微皱。他这十年只负责杀戮，很少处理这种救援和保护任务。但这个昏迷家伙的觉醒物，据说是 S 级，丢在这里除了意外，似乎不太好。想了想，最终陈瑞将王恒直接丢在了苍鹰背上。随着一声长鸣，苍鹰继续深入丛林深处。杀戮刚刚开始。清晨，第一缕阳光照在平安市。从上上空俯视，一夜过后，平安市很多地方都出现了不同程度的损毁，尤其是曾经著名的商业区，此刻满目疮痍。如今战斗彻底结束。龙卫们正在进行最后的清理工作。一大早，叶峰从游戏空间准备去吃饭，刚洗漱完，忽然收到了周丽的通知。片刻后，叶峰与陈新兰来到待客厅，房间里周丽正在跟两个人交谈着什么。小兰、小峰，你们来了呀，过来坐。周丽摆摆手示意叶峰他们过来。
，吴秀智打量着叶枫和陈星兰，心中暗暗称奇。两人的长相俊美，可谓是郎才女貌。陈星兰的气质不用多，那种上位者的气质，只有名门望族才能培养出来的。叶枫的气质倒是一般，但他们已经从昨天被救出来的人质中了解了一些东西。这小子可是当着光头强等十几号恐怖分子面不改色的打电话的主，别说一个十七岁的少年，就是现在的吴秀智自己都不一定有那个胆量。再加上周丽之前的提醒，这两人的身份肯定非同寻常。周丽解释道。这位是平安市安全部龙卫总队长吴修志，旁边的这个是龙卫成员刘贺。你们有什么问题可以向他们询问？叶枫眨眨眼，有些意外。这年头，安全部的龙卫总队长都给周丽汇报工作的吗？吴修志、叶枫不熟悉，倒是这个刘贺这个名字好像在哪里听过。陈新兰闻言，率先开口：“昨天的那个光头强最后怎么样了？”他的声音冰冷，说话时手腕上的黑色镯子在微微闪动着光泽。那个光头强已经死了。吴修志说着，瞥了一眼刘贺，后者抬头挺胸壳嗽了两声。习惯性的甩了一下已经没了的刘海，不才正是在下将他击杀的。陈新兰狐疑的看向刘贺：“你，我怎么了？我一枪打在光头强的眼珠子上，四星觉醒者眼球也是非常脆弱的，好吧？”似乎感觉到陈新兰眼中的怀疑，刘贺傲娇道：“陈新兰没有过度纠结，四星觉醒者被三星觉醒者击杀，虽然少见，但还是有一些可能性的。毕竟某人昨天无伤干掉一个三星觉醒者呢。那西明师卡牌呢？”陈新兰懒得搭理那货，继续道：“西明师卡牌，那是什么？”刘贺眼中带着迷茫之色。昨天他们将光头强的尸体带回安全部后，所有物品已经搜查了一遍，那家伙浑身就剩下半个裤衩了。吴修志问道：“你的意思是那个光头强也是伊甸园的卡图之一？这个东西一般人不懂，吴修志可是很清楚细命师卡牌是什么。看样子这次恐怖行动，伊甸园出动了不止一个卡图。没错，你应该从解救的人质那里听说了我跟光头强对峙。”周丽补充道：“后面我跟他们战斗了，光头强用细命师卡牌偷袭过我，可以说一下具体过程吗？”吴修志追问。周丽也不过多隐瞒。将事情经过简单讲了一遍，包括光头强等恐怖分子的数量、觉醒物能力等等。当然，他自身的能力和战斗的具体细节没有多说。刘贺听着人都傻了，一个人面对十几个恐怖分子，这些恐怖分子觉醒物能力之间，如果配合缜密，都有机会留下一个四星觉醒者了。更别说其中一个还是伊甸园的四星卡图。而周丽这边不说，只有他自己，还有两个一星菜鸟分心。但就是这种状态，下对方最后竟然主动撤退了。整个平安市的高级觉醒者里面，也就吴修志勉强可以做到吧。吴修志心中同样震惊，不过现在不是讨论周丽战力的问题。光头强撤离的时候有没有重伤？吴修志问道。周丽摇头，没有。那家伙贼得很，基本上没有受什么伤势。吴修志脸色一沉，我们最后看到的光头强跟你们的那个不太一样。当下，吴修志将昨天有关光头强的信息说了一遍。当两者的信息结合在一起，双方立刻明白过来。光头强在离开后，似乎又遭遇了强敌。能够让光头强如此狼狈逃窜的，那至少也是四星觉醒者，而且还得是其中的高手。所以。平安市除了他们，还有其他高级觉醒者。吴修志很是头疼。平安是一个不过两百万人口的城市，居然如此五虎藏龙。这么一算，出现的四星觉醒者加在一起都快有二十个了。这要是所有人全部出手，整个平安市都可以掀翻了。这时，一直没开口的叶枫终于说话了：“请问王恒就回来了吗？”刘贺一愣：“王恒，你说的是我表弟？他怎么了？”众人，好家伙，在场就你一个跟王恒有血缘关系，结果出了这么大的事情，就你一个人不知道。吴修志干咳一声：“这方面涉及到一些机密，暂时不便透露。”我只能说有专人在负责。行了，行了，那个王恒的觉醒物是 S 级的事情，我们已经知道了。周丽一笑，你也不用在这里藏着掖着，你就直接告诉小疯人，就没有就回来就行。啊！吴修志傻眼了，这种信息可是绝密。刘贺这个傻袍子，连王恒去了研究院都不知道，更别说觉醒物评级的事情了。结果眼前的这个家伙居然什么都知道了。周教练，您到底什么身份？吴修志忍不住问道。他虽然算不上职位有多高。但不管是下国的安全部，还是执法者联盟，又或者各大觉醒者学院有名的高级觉醒者，还是知道的。这些人里面绝对没有周丽这号人物。至于民间组织，比如某些财团或者佣兵、冒险家什么的，那种组织理论上是不可能知道这种机密信息的。尤其是周丽，从始至终都是一种有恃无恐的态度。虽然对他隐瞒了一些，但又不是那种刻意隐瞒。一时之间，他也无法判断周丽身后的组织到底是什么。周丽笑着摇摇头，现在还不能说。等那个人到了，我不说你也会知道。你就告诉我王恒就没就回来吧。嗯，我只能说王恒现在还没有回来，但有人去救了。那位出手应该问题不大。正说着，众人猛地抬头，眼中露出惊恐之色。他们可以清晰地感受到，在他们的头顶出现一股强大的气息。强敌来袭！刑天武道场上空，一只巨大的苍鹰正在缓缓降落。高级魔物的气息没有任何遮掩，半径数百米内的觉醒者都可以感受到那恐怖的气息。当苍鹰降落到距离地面还有250米的时候，武馆门口周丽等人已经出来了。众人抬头看向苍鹰，那体型、那威压，绝对死心无疑了。高级魔物出现在城镇时有发生，但像这只如此明目张胆且不加掩饰的，却是第一次遇到。吴修志在紧张的同时，眼中还有一丝疑惑：这只苍鹰跟昨天看到的那只貌似有点像啊。
。正要联系总部一旁，周丽忽然道：“背上有人。”众人仔细看去，这才发现苍鹰的背上的确有什么东西。随着苍鹰降落，众人逐渐看清，鹰背上是一个衣着脏乱、蓬头垢面的男子。抛开魔物不谈，如果只看那个男人，大部分人的第一印象是乞丐。不，乞丐的装扮都要比他好一点。但现在这家伙站在一只高级魔物背上，那影响力就完全不一样了。很显然，这只魔物并非野生魔物，而是被高级觉醒者驯化的。看到来人的那一刻，众人眼中的紧张全部消失，转而变成了兴奋与激动。陈瑞大人，大哥，爸，叶枫 ，W W， 听到三个不同的称呼，叶枫即使拥有冷静属性加持，都震惊了。这一刻，他终于知道眼前的那个男人身份了。他是陈新兰的父亲，周丽的大哥，同时他还有另一个身份——屠夫陈瑞。屠夫陈瑞，夏国四大六星觉醒者之一，战力天花板级的超级强者。相比夏国的其他三个六星强者，屠夫陈瑞的曝光度最高，因为新闻媒体上时不时就会爆出一个陈瑞带领的狼牙执法者战队清扫某个高级恐怖组织的消息。这一刻，叶枫激动了，这可是六星大佬，游戏里妥妥的大 boss 级的存在。这要是击杀了，嗨嗨搞错了。这可是八戒好，可以让自己实力突飞猛进的那种传奇 NPC。这种大佬随便给他一点见面礼，自己的新手前期过渡就会加速一大截了。陈瑞看到陈新兰和周丽平安无事，冷漠的脸上难得露出一丝笑容，他直接从鹰背上跳了下来。一个自由落地运动直接砸向地面，当他距离地面不足十米的时候，才骤然减速，最终缓缓降落。刚一落地，陈新兰便扑到了他的怀里，低声呜咽了起来。他的冰冷傲娇只是他平日里的一种自我保护，现在这种伪装终于可以完全卸下了。陈瑞一笑，想要伸手，发现手都被占用了，随手一丢，将王恒丢给一旁发呆的吴修志。这时，众人才注意到陈瑞之前手里提着一个陷入昏迷的觉醒者。吴修志吓了一跳，赶忙接住，同时心中掀起滔天巨浪。这一刻，他终于明白。周丽之前为何如此张狂了？因为他的老大六星屠夫。同时，吴修志也明白昨天周丽那句威胁的话是什么意思了。幸亏昨天没有出现意外，否则现在这位屠夫大人恐怕真的要血洗平安室了。陈瑞抚摸着陈新兰的秀发，行了，这么多人呢，居然还爱哭鼻子。我才没有，我只是鼻子有点酸。还有，你该洗澡了。陈新兰俏脸微红，而后傲娇道：“下一秒，一个晶莹的水晶出现在他的身前，淡蓝色的透明水晶在阳光的照射下闪闪发光。”仔细看去，水晶之中似乎有什么东西在里面游动，感觉像一条青蓝色的小蛇。这是你的礼物。周丽说着，拿起陈新兰的右手腕，一缕血色之力散发蓝色的水晶，最外面开始变软。原本在水晶中游走的那个生物，似乎感觉到了什么，从水晶里钻了出来。唰！在小蛇离开水晶的那一刻，一股澎湃的力量从那个他的身体中奔涌而出。这一刻，叶枫感觉自己正在被翻腾的巨浪拍打，身体止不住的后退。就连三星觉醒者的刘贺也抵挡不住那种力量，身体也开始了后退。周丽和吴修志勉强抵挡住了那股力量的冲击，但他们的眼神却更加的震惊。那个小东西看上去不大，但实力超级恐怖，只凭一道余波，他们就需要靠全力抵挡。这是五星生物还是六星？在被那澎湃的能量冲刷下，睡了一夜的王恒终于醒了过来。此刻他正被吴修志像小鸡仔一样提着，周围被如同海水翻滚的能量包裹。老王醒来的第一反应是自己被人丢进海里了，救命啊！我要被淹死了！哎，我好像可以呼吸。王恒挣扎了一会儿，发现了不对劲。他看看自己，又看看四周。当看到叶枫和自己表哥刘贺后，老王心中松了口气。有自己认识的人，那就说明自己比较安全。最后视线落在不远处那恐怖能量的源头，青色小蛇在陈瑞的控制下来到陈新兰的手腕上，然后将他的手腕环绕。当青色小蛇环绕一圈后，他的嘴咬住自己尾巴，形成了一个闭环。那澎湃的能量瞬间消失，但作为主角的陈新兰却是浑身一震。他可以感受到体内有一股巨大的力量将他包裹，包括他体内的诅咒。在陈瑞的控制下，那青蛇在一点一滴与陈新兰的皮肤开始融合。不知过了多久。原本的青蛇已经消失，陈新兰的手腕上则是出现一个青色一样的纹身，只不过这个纹身它在不停的游动着。当所有的事情做完，陈瑞仔细感知着女儿的身体情况，再三确认后，这才松了口气。感觉怎么样？陈瑞关切道。嗯，很舒服。那个好像被压制了，爸，这个东西是用于压制你体内诅咒的。有了它，你左手腕的那个就可以不用了。陈瑞轻声道。一会找个地方，我帮你取下它，那个时候你就可以彻底觉醒了。我可以摆脱诅咒了。陈新兰的声音有些颤抖。不好说，不过肯定不会像之前那么痛苦。具体可以封印到什么程度，等回头测试一下就好了。陈瑞说着，忽然注意到周围一群人都在看着他。陈瑞表情瞬间恢复之前的模样，他冷冷道：“小巫女可以回去交差了。”无休恭敬的行礼，多谢大人。那我先将他带回去了。说罢就要提着王恒离开。喂喂喂，你谁呀、啊？放我下来！还有，到底发生了什么？苏醒的王恒瞬间变成了话痨。他现在一团浆糊，他的印象还停留在实验室里跟一群研究员吹牛，结果下一秒研究院爆炸，他就晕过去了。再度醒来，就出现在这里，看着这一幕，吴修志没有放下的意思，他边走边解释道：“王恒同学，具体的情况回安全部，我再慢慢跟你说。现在你只需要跟我走就对了。”临走前，不忘踹了刘贺一脚，后者猛然惊醒，急急忙忙离去。陈瑞的那句话很明显了。
，我们父女见面，武馆人员立刻滚。当吴修志等人离开，现场只剩下陈瑞、陈新兰、周丽以及叶枫。陈瑞看向最后方的叶枫，眉头微皱：安全部的人都这么傻的吗？这里怎么还有一个不懂事的？陈新兰见陈瑞看向叶枫，赶忙道：“爸，叶枫不是安全部的人，他是我朋友。”嗨，大哥，这件事回头跟你说，总之是好事。一旁周丽也附和一句。陈瑞眼神越发怪异，他总感觉这里面有什么事情。不过能被陈新兰和周丽认可。那应该不是什么坏人，走吧，进去再说。陈瑞淡淡道，大步往里走。然而刚踏出一步，他跟叶枫的身体猛地一颤，轰！陈瑞体内的能量炸裂，一道血光冲天起，在他的手中，一把血刀凭空出现，刹那间来到叶枫身前，一刀斩下。这一刻，所有人都傻掉了。远处正被吴修志扛着离去的王恒看到这一幕，整个人呆住了。这一幕他见过。不要！陈新兰惊呼，脸色吓得瞬间苍白如纸。在平安市等了这么久，终于等到父亲归来。结果他回来的第一件事，居然是要杀了叶枫。不过想象中的画面没有出现。当陈瑞的血刀来到叶枫额前的时候，忽然止住了。血刀抵在叶枫的眉心前，跟他的皮肤亲密接触。只要再往前一点，叶枫就会命丧当场。叶枫这个时候终于反应过来，他的皮肤可以感受到血刀上冰凉的触感，同时他的身体被一种能量包裹，无法动弹半分。不过这一刻，叶枫并没有太过害怕，脑海中反而是想起王恒之前报纸上的那个画面：魔刀出世，祸乱苍生。照片上的那个画面似乎跟眼前的这一幕有点像。原来里面被看的那个男生是自己啊！陈瑞压制着内心的杀意，声音沙哑道：“你跟伊甸园什么关系？”周丽快步走过来，又不敢靠近。大哥，你这是怎么了？陈瑞默然道：“他的身上有性命师卡牌。”陈新兰、周丽，这一刻，周丽梦了。大哥身上有性命师卡牌，他能这么说，就指定错不了。可是叶枫的身份背景，他之前全都调查完了，没有任何问题。而且伊甸园的卡图岂不就是四星？叶枫一个刚觉醒的小屁孩，肯定没有那个实力。陈新兰也蒙圈了。他跟叶枫相处这么久，还是有一些了解的。他绝对相信，在昨天之前，叶枫根本不知道伊甸园的事情。这时，吴修志等人也赶了回来，隔着老远驻足。陈瑞冕下发生了什么事情？有需要我帮忙的吗？王恒则是大喊大叫了起来：“我靠，什么鬼？我报纸里那个被砍的家伙是疯子，魏臭乞丐，你谁啊？”吴不怕死的王恒还想说什么，直接被出刘贺堵住了嘴。他紧张的小声提醒：“刘贺，闭嘴！那位是六星觉醒者，屠夫陈瑞。”陈瑞没有看这边，只是淡淡的吐出一个字：“滚。”闻言，吴修志扛着王恒撒腿就跑。这一刻，他把吃奶的力气都用出来了。当现场只剩下自己人后，陈瑞仔细打量着叶枫，忽然他读懂了叶枫的意思，血气收回一部分。叶枫发现自己可以说话了，虽然习惯了死亡，但刚才那一秒，叶枫还是感觉很刺激。叶枫舔了舔嘴唇，解释道：“那东西我是我捡的。”说着，叶枫一踩脚后跟，脱掉了鞋子，然后在众人的注视下，缓缓从鞋子里取出了一张梅花 K 的细命师卡牌。众人，几分钟后，众人来到刑天武道馆地下十八米深的地下训练场。看着内部的设施比上面还好，叶枫啧啧称奇。感情上面的那些东西都是装样子的，下面这里才是真正的根据地啊！周丽看着叶枫那如同光光的眼神，很是无语。这小子是真不知道什么是害怕吗？他咳嗽两声，提醒道：“小枫，说说吧，怎么回事？”叶枫淡淡道：“这件事要从上周二开始讲。那天老王发现纵火犯身份后后上报，晚上的时候那家伙真的来了。发现爆炸后我就跑了出去，正看戏呢，发现一道幽光一闪而逝，我好奇就跟了过去。最后在学校外发现了这张卡牌。”叶枫用比较简短的叙述将事情的经过简单讲述了一遍。周丽听完脸都黑了，好家伙，怪不得我那天晚上找了那么久没有找到呢，合着让你小子提前拿走了呀！陈瑞拿起那张细命师卡牌，感知了一下，上面的灵魂契约的确已经没有了。陈瑞看向周丽，后者点点头。小峰说的，我可以作证。那天我原本是因为一些事情去找他解决，赶巧碰上了。最开始我也不知道他是卡图。当下周丽又从他的视角将故事的经过讲述了一遍，确定叶枫不是伊甸园的人，陈瑞身上的杀气瞬间消失，又变成了之前。个邋里邋遢的乞丐形象，误会接触，压抑的气氛终于结束了。周丽看了一眼叶枫，有看向陈新兰、小兰，你先带小枫去休息室休息一下。陈新兰闻言点点头，带着叶枫去往其他房间。当房间里只剩下周丽和陈瑞后，周丽将之前调查叶枫的所有信息都弄了出来。大哥，资料都在这里了。陈瑞摇摇头，不用看了，分析资料这方面是你的强项。既然你说他没问题，那肯定没问题。周丽一笑，我没说那个，我说的是那小子的觉醒悟能力，你看完就知道了。看着周丽那兴奋的眼神，陈瑞有些疑惑。他拿起资料开始查阅。当看到某个方面时，他的瞳孔猛地一缩，表情瞬间严肃了起来。在周丽整理的叶枫觉醒悟能力中，有很多奇奇怪怪的能力：力量强化、战斗悟性大幅度提升、格斗技巧领悟能力提升。如此多的能力聚集在一个觉醒悟的身上，让人感觉怪怪的。不过仔细看就会发现，这些能力大多是被动效果。在这个全民觉醒时代，有一些觉醒悟本身的主动能力一般，但被动属性效果非常不错。所以陈瑞并没有对这些东西过多在意。随着他继续往下看，片刻后，终于看到了一句被红色的字体重点标记了的话。当他使用觉醒物冥想时
离开陈瑞的威压后，叶枫轻松了不少。陈新兰很是歉意道：“不好意思，刚才没吓到你吧？”叶枫耸了耸肩：“没关系，这算是扯平了。”扯平了。昨天在大厦那个光头强突然对咱们出手，就是因为他感知到我的姓名是卡牌了。陈新兰眨眨眼，回忆起昨天的事情，终于明白了过来。昨天晚上睡觉前，他还疑惑为什么光头强他们前脚都答应让他们走了，结果最后又出尔反尔。现在叶枫这么一说，他全都明白了。陈新兰认真看着叶枫的眼睛，确定对方真的没有生气，终于松了口气。他嘴角微微勾起，那既然如此，这次的事情咱俩就一笔勾销，可以一笔勾销。叶枫点点头，随即道：“不过这个一笔勾销了，但你爸是屠夫陈瑞的事情，你可没跟我说过呀？这是怎么算？你也没问啊？我问你会说？”叶枫翻了个白眼，陈新兰俏脸微红：“我爸的仇敌太多了，一旦我的身份泄露，很危险的。那他这次为什么这么大张旗鼓的回来啊？”叶枫不解：“乘坐高级飞行魔物御空而来，这已经高调的不能再高调了。今天这么一搞，不出一个小时，安全部那边估计全都知道了。不只是他。”周丽、陈新兰，甚至包括他的信息，很快也会被收集整理。闻言，陈新兰看了一下手腕上的青色印记，脸上露出幸福的笑容，因为以后不需要隐藏了呀。看到叶枫一脸疑惑的表情，陈新兰笑着解释道：“我马上要考入教行者学院了，到了那里，很多信息就不再是秘密。”叶枫眨眨眼，认真思考了片刻，似乎明白了什么。普通的觉醒者学院安全性或许无法保证，但顶级学院那绝对没问题。等陈新兰到了那里，就不需要太过刻意隐藏自己的身份了。叶枫他考入觉醒者学院是为了体验那里的生活，顺便看看有什么好处。但陈新兰的想法跟叶枫不同，她这种性格肯定是为了第一冲刺的，各种比赛、排名、考核等等，只要是可以展现自己、提升实力的机会，陈新兰大概率都会参加。她要在学院这几年里尽可能的成长，最终成为一名优秀的执法者。至于毕业后，很有可能进入他爸的狼牙战队，那个时候就更不需要躲避了。讲真的，叶枫有点酸了。之前周丽跟他说陈新兰的悲惨经历的时候，叶枫还吐槽呢，结果转过头来，人家变成了富二代，不应该是强二代。整个夏国比他爸能打的不超过三个，这就是传说中的富可敌国。思考中，陈新兰的小手忽然在他面前晃了晃。啊，怎么了？叶枫问道。发什么呆啊？我刚才在问你，你有没有想好高考后跟我一起靠裁决之联觉醒者学院？问这个问题的时候，陈新兰的神色有些紧张，同时又有一些期待。叶枫没有立刻回答。这个问题之前就已经讨论过了。对于他而言，去哪个学院无所谓，之前只是打算体验一下生活的。现在有个六星 NPC 的大腿，不抱一下有些浪费了。不过那位一看就不是好话说的主，如果双方地位差距过大，自己可能给对方白打工。另外，叶枫瞥了一眼陈新兰的手腕，刚才陈新兰与陈瑞的对话，他听到了，陈瑞带回来的那个东西似乎可以治疗他的病症，所以他现在的价值到底还有没有那么高，有待考量。思索中，身后出现了敲门上，小兰，你爸叫你过去呢。重新回到客厅，叶枫忽然感觉陈瑞在注视自己，不过这种在意跟之前的那种在意有些不太一样。之前陈瑞看向他的眼中带着怀疑和杀意。现在的眼神则是像看一个什么稀世珍宝，有一种把他切片的感觉。叶枫表面上沉着冷静，内心却是有了一丝紧张。周丽看不出自己觉醒物的问题，但如果是六星觉醒者的屠夫陈瑞，那就说不好了。之前他还在想回头要不要将迪利亚的那张黑桃 K 挖出来一块卖给周丽，现在叶枫直接将这个念头封死了。这一刻，叶枫已经决定了，有关那野森林里的所有事情，他都不会跟任何人提起。陈瑞的确在认真打量着叶枫。就在刚刚，周丽将有关叶枫的所有信息刚刚汇报完毕。其中包括叶枫觉醒物的能力，以及叶枫与陈新兰之间发生多有事情。即使这些事情是从自己最信任的人嘴里说出来，但陈瑞还是有些难以置信。十年了，为了找到解决陈新兰体内诅咒的办法，陈瑞探索十年了。这十年里，他去过十三个秘境，探寻过诸多觉醒物，也找过很多厉害的觉醒者帮助，但现在依然没有找到彻底解决诅咒的办法。半年前，陈新兰自然觉醒诅咒之力再度爆发，为此他连伊甸园都不去追杀，在付出巨大的代价后，打造了一个暗黑封印手镯。那个暗黑封印手镯具有超强的封印能力，可以压制诅咒，但副作用就是同时压制了陈新兰的觉醒物，彻底觉醒。而且，每当陈新兰运动过量或者情绪波动太大的时候，诅咒之力还会出现，所以他才深入昆仑秘境这么久，在付出绝大的代价后，才弄回那条青蛇残魂。结果现在周丽居然告诉他，叶枫的能力可以压制甚至是抵消诅咒之力，这实在是让他无法理解。此刻，陈瑞看着叶枫，眼中闪过一抹金光。如果叶枫的觉醒物效果真的这么好，配合上他带回来的青蛇残魂，或许真的有可能帮助小兰彻底摆脱诅咒。爸，有什么事吗？陈新郎问道。陈瑞认真道：“最近发生的事情，你周叔已经跟我说完了。现在事情解决了，是时候让你彻底觉醒了。”陈新郎闻言，呼吸一滞，左手手腕上的黑色镯子闪烁了一下，不过很快右手手腕的青色印记缓缓游动，将诅咒之力尽数压下。煎熬了半年，这一天终于要来了。一旁叶枫眨眨眼，他之前在外面只是听了一个大概，陈新郎具体什么问题，他并不知道。但现在听陈瑞的意思，小兰的觉醒物跟之前自己有点像，似乎没有完全觉醒。叶枫忽然意识到什么问题，他小声道：“那个，我在这里是不是不
周丽露出招牌式的笑容：“小风啊，你这话就见外了。来来来，今天让你开开眼。”叶枫，空旷的地下训练场。随着周丽按下什么开关，一道道能量将所有的地面墙壁包裹。叶枫感受到那浓郁的能量屏障，忍不住咂舌。本以为地下建个这么大的训练场地就很厉害了，结果还加上了保护性的觉醒物材料。这种级别的防护，即使在安全部，那也只有重要的地方才会设置。陈瑞与陈新兰站在最中央。陈瑞沉声道：“一会儿我会将这个暗黑封印手镯解开，到时候你的体内的诅咒之力和觉醒物会同时苏醒。不过那青蛇残魂应该可以压制诅咒之力，所以你就放心觉醒，感觉哪里不对劲，立刻说出来。”陈新兰深吸一口气，用力点点头：“我准备好了。”他等待了这么久，为的就是今天。只有迈过这一步，他才能成为真正的觉醒者。陈瑞不与他一只手捏住暗黑封印手镯，随着一道血色之力涌入。黑色的镯子忽然剧烈闪烁起来，随着血色之力不断涌入，暗黑封印手镯闪烁的频率越来越快。某一刻，当频率达到暗黑封印手镯的极限后，一声清脆的声音忽然响起：“咔嚓！”暗黑封印手镯断了。下一刻，一股黑色的能量从暗黑封印手镯内散出，一缕黑烟处碰到地面，坚硬的合金地板以肉眼可见的速度被侵蚀氧化。这还是有特殊能领护盾加持下的，如果没有后果不堪设想。叶枫忍不住咂舌。他在几十米外都可以清楚地感受到那那黑色能量中蕴含的冰冷与黑暗。这一刻，叶枫有些同情和欣赏场地中央的那个女孩了。这种痛苦不是一般人可以承受的。她居然可以一直带着这种恶心的东西坚持这么久。不等暗黑封印手镯的能量一散，陈瑞一挥手，一道血色能量将暗黑封印手镯直接包裹，随后将能量球丢到一边不管了。任凭那黑暗的能量如何冲撞，都无法冲破血色的能量护盾。随着暗黑封印手镯解开，陈新兰体内爆发两道不同的能量波动，一把黝黑的匕首在她的眉心缓缓凝聚。叶枫对于这一幕非常熟悉，之前觉醒日的时候，所有学生触摸觉醒时候就是这么觉醒的。此刻那匕首还没有实质，处于虚实之间。觉醒物的能量波动不大，但叶枫却有一种特殊的感觉，这个匕首似乎比刚才的那个镯子更危险。与此同时，滚滚血色能量从陈新兰的体内开始涌出，她的血液开始沸腾，皮肤开始发红，身体逐渐不受控制。这时，手腕上的青蛇灵魂印记亮起，青蓝色的光芒将那血色笼罩，青色与红色光芒交织在一起。你来我往，如同两军交战，打得不可开交。陈瑞脸色凝重，他有点小觑觉醒时候的诅咒之力了。小兰的诅咒之力的确被压制了，但没有彻底压制完全。现在小兰需要承受着诅咒与青蛇灵魂碰撞的同时，让他的觉醒物彻底觉醒。这种身体与灵魂的双重折磨，对于一个16岁的孩子实在有些残忍了。但到了这个时候，他也无法帮助，毕竟那个诅咒本身就源自于自己。此刻，陈新兰双眸紧闭，身体不住的颤抖着。他的身体受到诅咒的侵蚀，血液沸腾，身体仿佛要爆炸。这种感觉跟之前受到诅咒反噬的状态非常像，但同时陈新兰可以感受到眉心的那个觉醒物也在不断的成长，她可以感受到自己与那把匕首的联系越来越紧密。这是陈新兰距离自身的叫醒物觉醒最近的一次，隐隐的陈新兰有一种感觉，她的觉醒物即将诞生了。她知道这次如果错过了下一次就不知道是什么时候了，所以无论如何她都要拼一把。远处叶枫看着能量风暴中的陈新兰，眼神不断闪烁。风暴中那股血色的能量波动，跟之前陈新兰身体失控逸散的气息很像，所以那个血色能量就是这一切的罪魁祸首吗？如果是这样，叶枫看了一眼全神贯注的陈瑞，又看了看一旁神色紧张的周丽，这个老狐狸拽他过来什么目的？叶枫现在已经知道了，他是怕陈新兰觉醒时候出现意外，想要借用他的能力。现在似乎就是他表演的时候了。心念移动小霸王游戏机出现在手中，叶枫盘膝而坐，按下开关，直接进入了游戏空间。陈新兰作为他的朋友，这种时候不帮一手说不过去。至于当着六星屠夫的面使用觉醒物，叶枫不确定对方会不会发现什么，或许会，但那又如何？现在自己不用回头，对方让陈瑞用的时候，他也无法拒绝。双方的地位不对等，你就没有任何话语权。与其那个时候被发现某些秘密，莫不如现在帮一帮小兰，说不定到时候还能获得对方的好感。至于会不会被抓走切片，那就只能说是随缘了。一旁周丽看到叶枫取出觉醒物后，脸上的急切之色舒缓了一些。他之所以带叶枫一块过来，为的就是这一刻。这小子不需要他提醒。已经明白自己的作用了，尤其是他的表情似乎胸有成竹。随着叶枫进入游戏空间，一道普通人看不到的气息从叶枫的体内飘散出来。陈新兰此刻在能量风暴中坚持着，忽然他味道了一道熟悉的香气。陈新兰原本皱起的眉头舒缓了一些，同一时间，那狰狞的血色诅咒之力似乎遇到了什么克星，气焰瞬间缩小了一大截。青色能量趁机反扑，将那诅咒之力直接压回了陈新兰的体内。陈瑞一愣，他回头看向叶枫，而后闭上眼睛感受着什么。片刻后，陈瑞睁开眼。眼眸中闪过一抹惊愕之色，觉醒之力，他居然在一个异星的觉醒者身上感受到了原始的觉醒之力。不对，陈瑞摇了摇头，这种能量跟他的觉醒之力很相似，但又不完全一样。不过即使如此，也要比普通的精神力转化的能量更高级。小兰的诅咒，因为他的觉醒之力形成的，达不到这个级别的东西效果都不大。
，所以即使他奔波了十年，依然没有找到解决的办法。但叶峰此刻释放的这种能量似乎是无主之物，任何人都可以吸收，所以正好可以帮助小兰压制诅咒的力量。明白了因果关系，陈瑞感慨万千，竟然有觉醒悟可以释放这种级别的能量。这一刻，陈瑞真的有一种想要将叶峰切片的想法了。游戏空间内，叶峰将一星的迪利亚五只打断后，坐在一旁无聊的打着哈欠。一向沉稳冷静的叶峰难得出现了烦躁的情绪，他不确定自己的觉醒物是否可以帮助到陈星兰，也不确定陈瑞是否发现了他觉醒物的秘密。但现在能做的只是在游戏里坚持足够的时间久一点。时间一分一秒流逝，当游戏里过去十几分钟后，叶峰忽然听到了一些声音：“周丽，大哥，小兰那里没事了。”陈瑞已经稳定住了，那小子的能力正好可以压制小兰身上的诅咒。周丽，小兰彻底觉醒大概需要多久？小峰平日里冥想一次大概十几分钟。陈瑞。这个不好说，看小兰自己的造化了。不过半年前觉醒的雏形已经出现，应该用不了太长时间。周丽，那就好。对了，大哥，这小子觉醒物你看出什么东西了吗？陈瑞，他的觉醒物能力很特殊，其他的不说，就他冥想时候散发着这个能量，就是一个好东西。就是这股能量太微弱了，如果他到达三星或者四星后，这股能量密度会增加。那单凭这一点，足以达到 S 级。周丽用一种惊讶的语气道：“比小兰的觉醒物评级还高。”陈瑞，不好说，这个要看他们两个未来的发展了。等待了几秒，陈瑞继续道。一会儿你去联系一下副院长，我要跟这孩子背后的男人谈谈。周丽，明白。我之前就想谈的，不过因为恐怖袭击中断了。训练场上，周丽点点头后，看着冥想的叶峰，欲言又止。不过犹豫了片刻，他还是忍不住道：“大哥，如果可以，尽量不要逼迫他。小峰跟小兰的关系很好。”陈瑞看向周丽一愣，而后想到了刚刚在外面他提刀杀向叶峰时，陈星兰那焦急的神色。片刻后，陈瑞嘴角微微勾起：“小兰也有朋友了吗？”游戏空间里，叶峰听着两人的对话，心中同时松了口气。这位六星执法者看出了他觉醒物的特殊，但只是对于那股特殊的能量做出了评价。其他方面，陈瑞似乎也没有发现其他问题，所以自己的这个游戏空间没有人发现。其次，听他们交谈的意思，虽然有心留下自己，但并非那种强迫的态度。如果是这样，那后面的事情就容易多了。时间一分一秒流逝，当叶峰在游戏空间等待了半个小时后，忽然听到一声惊呼：“成了！”训练场地中心，陈星兰没星前的那把匕首终于彻底成型。陈星兰缓缓睁开眼。一伸手，匕首落到了他的手中。匕首通体黝黑，刀身笔直，支持为普通的削刀。全长 25.5 厘米，刃长 14.5 厘米，厚度 0.4 厘米，宽度 2.3 厘米。从外表看，跟一把普通的黑色匕首几乎没有什么区别。但如果仔细观察，就会发现，即使在各种灯光的照射下，依然不会反光。陈星兰轻轻触摸着匕首，匕首冰凉，刀身上刻着某种肉眼看不见的特殊印痕。陈瑞关切道：“感觉怎么样？”陈星兰深呼吸一口气，整个人都轻松了不少，感觉非常好。能力呢？陈星兰握着匕首，感受着。片刻后，睁开眼，我感觉身体各方面都提升了许多。提升最大的应该是速度。至于主动能力，目前可以感受到三种。说着，陈星兰低喝一声，匕首上闪过一道幽光。下一刻，陈星兰如同离弦之箭窜了出去，眨眼间便来到了周丽身前。周丽头一偏，黝黑的匕首擦着他的耳垂，一缕发丝划过。十七米，用时零点八秒。周丽开口，眼中带着惊喜之色。陈星兰的匕首第一个能力是增加速度，这对于刺客类职业几乎是必备的能力之一。不过陈星兰刚刚爆发的速度很快，在同类型的能力中绝对是顶级存在。如果是近战搏杀，大部分普通的异星觉醒者几乎反应不过来。陈星兰停下，感受着身体的变化，很是兴奋。适应了一会儿身体后，他关上一半的灯光，走到了角落里。周丽最开始不明白陈星兰在做什么，不过下一刻他忽然一怔，因为陈星兰消失了。周丽闻言释放感知，隐隐的他可以感受到有什么东西在黑暗中前行。唰，一道黑影闪过，陈星兰突然出现在周丽的身后，后者再度转身。这次匕首擦着他胳膊上的衣衫划过，衣服上有一道细小的划痕。周丽看着衣服上的缺口，很是吃惊。这是隐身，不是隐身，是暗影前行。一旁陈瑞开口：“这个能力应该是融入黑暗或者阴影中，不只是视觉上的屏蔽，一般的精神感知应该也可以躲避。”陈星兰点点头，补充道：“差不多，但不止如此。我感觉我如果处于暗影前行状态，还可以增加移动速度，受到攻击应该也可以免疫一部分伤害。隐身加速减伤，我去，一个能力附带三个效果。”周丽忍不住咂舌。单凭这个能力，陈星兰的觉醒物评分就可以达到 A 级了。再配合上加速能力，两者组合在他的匕首下，不知道要死多少人了。这就是天生的刺客。陈瑞对此并不意外。相比这些，他真正在意的是陈星兰的最后一个能力，最后一个应该是那个吧。陈星兰点点头，转头看向周丽：“周叔，我能砍你一下吗？”周丽，早在陈星兰觉醒之初，陈瑞就对他的觉醒物做出过极高的评价。那个时候，陈瑞就说过，陈星兰一旦彻底觉醒，评级必定达到 S 级。周丽一直不知道这个能力是什么。但他感觉这里面肯定没好事，可是看着某人那满怀期待的眼神，周丽叹了口气，伸出手：“算我欠你们的，来吧，来吧。”陈星兰来到周丽身边，匕首轻轻的在周丽的手掌划出一道细小的伤口。然而就是这么轻轻一划，
，周丽却是惊叫一声，瞬间缩回手掌。周丽揉着手掌，只感觉手掌伤口处有钻心的疼痛，那种疼痛不是在于肉体上，而是深入手掌的内部。陈瑞眼中闪过一抹金光，果然是他。游戏空间里，叶枫侧着耳朵听着三人的对话。当听到最重要的时候，忽然没声了。叶枫表示很不得劲，世界上有两件事最讨厌了，第一个就是说话说一半。又听了一会儿，当听到陈瑞让陈星兰去做一下体测，叶枫知道自己可以出去了，心念一动，离开游戏空间。当叶枫的意识归回陈瑞和周丽，立刻感知到了，他们刚才当着叶枫的面说话，就是因为感知不到叶枫的气息了。叶枫的意识似乎进入到了另一个世界。周丽快步过来，哎呀呀，小枫冥想结束了，快起来，地上多凉啊！叶枫一副呆呆的表情，结束了，结束了。周丽点点头，叶枫，我彻底觉醒了。陈星兰快步跑过来，非常开心道：“谢谢你，我刚才闻到你的香气了。”陈新兰本想抱一下某人，不过两位长辈在场，最终没好意思。叶枫露出一口白牙，成功就好，说谢谢怪生分的，你直接给钱吧。陈新兰一将脸上的笑容消失，他没好气白了叶枫一眼，好好的气氛全都被你一句话破坏了。周丽无奈摇了摇头，果然还是原来的配方，还是原来的味道。陈瑞则是有些好奇的看着叶枫，这小子有点意思啊。叶枫这句话是跟自己女儿说的呢，还是跟他说的呢？想了想，陈瑞来到叶枫身前道：“你叫叶枫是吧？这次多亏你的帮助，小兰才能这么顺利的完全觉醒。”叶枫一愣，六星觉醒者居然跟自己表达谢意，这让他完全没有想到。在他的印象里，陈瑞就如同他的称号一样，屠夫。这家伙应该是像刚才在外面看到的那个样子，一言不合就拔刀的男人。结果没想到，现在居然如此随和。不等叶枫回应，陈瑞继续道：“另外，我还从你这里拿到了吸命师卡牌，这东西我有用，你拿着也不安全，所以我就用这个作为补偿吧。”陈瑞说着，一抬手，手里出现一个淡蓝色的水晶。叶枫见状，双眼放光：“这个东西值多少钱？”这个水晶，叶枫之前见过。就是装陈星兰手腕上青蛇灵魂的东西，青蛇残魂是宝贝，那装它的东西指定便宜不了。陈瑞愣了一下，随即笑了笑，这东西用钱估计买不到。一旁周丽讲解道：“这个觉醒物名为深蓝冰晶，本身可以封印一些特殊能量类东西，主动释放后可以生成一个能量护盾，持续最长五分钟，冷却时间一天。”顿了顿，周丽补充一句：“在这五分钟，连我都无法打破它的防御。”听着周丽的介绍，叶枫脑海里立刻浮现出几个字：“无敌盾。”连四星的周丽都打不破的护盾，现阶段几乎是无敌的存在。而且还是可以自动恢复的永久性觉醒物，妥妥的保命神器啊！那我就不客气了。叶枫嘿嘿一笑，将深蓝冰晶揣进了怀里。果然，巴结一下六星 NPC 还是很有用的。陈星兰看着叶枫那不要脸的模样，感觉很丢人。万一万一自己老爸觉得他是那种贪财好色、把好色先去掉的人，想要再改变形象可就不容易了。想到这，他俏脸微红，拽着叶枫胳膊就走，走，陪我体测去，然后咱俩打一架。叶枫上下打量了一下陈星兰，你变强了。那当然。现在的我跟以前可完全不一样了。陈星兰傲娇的扬起天鹅颈，叶枫点点头。既然如此，陪练费涨到一次五百不过分吧？陈星兰气得胸前一阵起伏。原本他还以为叶枫要夸他呢，结果这家伙满脑子想的都是怎么赚钱。他原本还想帮叶枫挽回一下形象，现在估计是彻底没戏了。既然如此，陈星兰索性破罐子破摔了。之前两人属性差距极大，自己被单方面碾压。但现在今时不同往日，陈星兰觉得他的四维属性提升了很多。想到这，陈星兰银牙轻咬红唇。这次咱们不来陪练。直接打，输了给赢个五百，不五千的，敢不敢？叶枫露出一口白牙，成交。爸，那我们先走了。陈星兰说罢，拽着叶枫快速离去。陈瑞看着陈星兰的背影，脸上带着一抹笑意。以前的小兰从没有像现在这样笑过。另外，他好像第一次跟别的男生这么亲近啊。片刻后，陈瑞伸了个懒腰：“小周，我先洗漱一下，你先去通知一下研究院的副院长，另外再联系一下裁决之联。等一下。”陈瑞说到一半，忽然眉头微皱，他再度看向已经消失的陈星兰的方向，认真思索着什么。许久后，他忽然道：“小周，怎么了，大哥？”周丽一愣，陈瑞刚才的语气低沉，表情十分认真。你觉得现在的小兰如果不去裁决之联，会受到诅咒的侵蚀吗？陈瑞忽然道。周丽一愣，陈新兰的诅咒源自于十年前的陈瑞，那诅咒里带着对伊甸园无尽的仇恨，所以陈新兰一听到有关伊甸园的事情，诅咒就会出现。那个时候，陈瑞检测的结果是，除非陈新兰突破到六星，或者他们将伊甸园彻底覆灭，否则陈新兰一辈子都会被诅咒侵染。去裁决之联，觉醒者学院既是陈星兰的执念，也是诅咒的影响。他没有别的选择。但是不久前，陈瑞去了一趟昆仑秘境，找到了压制诅咒的青蛇残魂。现在又遇到一个可以释放一丝觉醒之力的少年，两者结合，再加上陈星兰实力一点点提升，不说完全摆脱诅咒的侵蚀，但至少不会受他的折磨。周丽脑子转得飞起，很快他就明白了陈瑞的意思。大哥，你的意思让他放弃当执法者？陈瑞轻叹一声，邋遢脸庞上第一次浮现落寞与伤感的神色。如果可以，我不想他这么早背负这些仇恨。这是我欠他的，也是我欠小柔的。周丽沉默。十年前，一个不过六岁的女孩亲眼看着自己的母亲被人杀害，然后又看着父亲入魔，血染苍天。紧接着，恐怖的诅咒入体，让她承受着无尽痛苦的同时，还要
。虽然小兰这些年一直没有抱怨过，但所有人都知道她过得多痛苦。如果可以，所有人都希望陈星兰能够拥有一个属于正常人的幸福生活。陈英片刻，周丽再度开口：“大哥，成为执法者是小兰的执念，这东西你阻止不了的。”陈瑞再度叹了口气，还没开口，却是听到周丽又来了一句：“不过。”周丽一笑：“我们虽然阻止不了，但可以换一种方式。”安全部研究院众多工作人员正在紧张忙碌着。昨天研究院被破坏。很多仪器设备都受到了损毁。就在刚刚，吴修志带着王恒安全回来，让他们长舒一口气。不仅如此，吴修志还给他们带回来另一个消息：王恒新闻日刊报的最新一个预测出现了，魔刀出世，祸乱苍生。谁都没想到，这里的魔刀指的居然是六星执法者陈瑞。副院长此刻正不断对比着之前预测内容与现实的数据对比。有了这次数据对比，王恒的觉醒物评级差不多就可以做出一个粗略的评估了。简单对比了一下现实里的画面与王恒报纸上预测画面的信息，副院长干脆道。先通知一下三大学院，虽然评分还没有出来，但 S 级应该没跑了。明白。众人闻言全都兴奋了起来。副院长的意思很明显，王恒的觉醒物达到 S 级没跑了。现在就看在 S 级的基础上可以达到多少分了。A 级之后，评分每提升一级，觉醒物能力都会有不小的提升。S 级那就更不用多说了。现在对外公布的觉醒物评分最高的也不过是93分。忙碌中，一个上了年纪的研究员忽然跑了过来：“副院长，我这里忙着呢，有什么事快点说。”副院长对比着数据，头也不抬。那个陈瑞，免下找您。”那个研究员小声道。副院长身体一顿，似乎想到了什么，皱眉道：“王恒的数据属于绝密，原则上我不能透露。”老魏摆摆手：“不是这件事。”“嗯，那是什么事情？您还记得之前您封存的一个叫叶峰的学生的信息吗？”老魏提醒道。副院长点点头：“记得。怎么了？”“嗨嗨，那边那位想要跟托宁办事的那位聊聊。”副院长，平安市西边郊区的小木屋，经过一夜追杀的叶明峰重新回到了自己大床上。哎呀，年纪大了又这一晚上。快把我的腿跑断了！叶明峰嘟囔着，取出一瓶马兰山给自己倒上一杯。一旁黑子趴在一旁呼呼大睡，他的肚子比平日里大了一圈，似乎不久前吃了很多东西。喝点小酒，吃点小菜，叶明峰感觉舒服了不少。正当他打了个哈欠，打算休息一下的时候，手机忽然响起。看着手机上那个熟悉的号码，叶明峰眉头微皱，犹豫了一下，接听了电话。喂，莫老头，虽然我上次找你了，但不代表我就原谅你们了。我说过，没事别烦我。叶明峰的语气不善。那边莫副院长干笑一声：“咱们这么多年的交情了。”我能不知道你的性格吗？不过这次是真的有事。叶明峰表情稍微正式了一些。什么事？有屁快放！有人在调查你孙子。莫副院长低声道。唰，一道恐怖的威压从叶明峰的身上散发出去。刚刚睡下的黑子猛地惊醒，警惕地看向周围。谁？叶明峰语气冰冷。当年那次意外，自己的儿子和儿媳妇没了，为此他自责了很久很久。现在居然还有人感动唯一的亲人。我们这群老家伙是退隐了，可不是死了。莫副院长隔着手机都能感受到叶明峰的杀气，他赶忙道。你先别生气，事情还没有调查完呢。别废话，对方是谁？呃，陈瑞。陈瑞算个这谁？叶明峰刚刚差点要爆出粗口，然而说到一半，发现有些不对劲。陈瑞就是那个狼牙执法者战队的六星屠夫。莫副院长小声道：“叶明峰，这里头是不是有什么误会？我孙子也没招惹他们吧？这我就不知道了。我就是一个传话的。另外，屠夫那边意思是想当面跟你聊聊。”莫副院长将自己的责任完全撇开，一边是自己的老友，一边是六星屠夫。他是两边都不想得罪。叶明峰猛了，自己的孙子怎么会跟那种怪物纠缠在一起？等会，叶明峰忽然想到了什么。昨天小峰遇险，后来有高级觉醒者带他离开了。难不成那个人是狼牙战队的人？这个可能性很高，可是仔细想想还是有问题。如果小峰招惹了高级觉醒者，现在死了十次都不止了。除非对方的目标不是叶峰，而是自己。叶明峰快速思考着。昨天自己给叶峰打电话的时候，那个高级觉醒者应该也在场，他或许听出了某些端倪。另外，昨天晚上自己出手了。光头强的小弟虽然清理掉了，但那两个爆炸造成的影响没有时间清理。后面光头强还死了，安全部的人肯定会调查。难道对方猜到这些事情是自己做的了？这一刻，叶明峰开始了自我疯狂脑补。片刻后，叶明峰问道：“喂，老莫，他们那边有没有说找我什么事情？暂时没说，不过应该跟你孙子有关。什么意思？你之前不是让我给你孙子帮个忙吗？我就顺手把他的资料封存了，结果被有心人注意到了。”莫副院长说这话的时候，老脸有点红。当初叶明峰托他修改分数。结果分数没改，反倒是把资料封存了。这可是叶明峰的一个人情啊！这家伙的人情有多难，还他可是知道的。所以这个秘密必死要死不松口。闻言，叶明峰明白了，这种事情对于一般人并不会太过在意，但对于一些有心人那就不一样了。在研究院觉醒物的资料能够被封存的只有两种，一种是觉醒者的觉醒物特殊，另一种则是他的身份特殊。小峰的觉醒物很一般，所以多方肯定以为他的身份背景有些特殊了，所以这才是对方结交小峰的原因。哦，对了。昨天那种环境下，小峰接了他的电话，然后假装淡定的聊天。小峰的表现不仅吓唬住了那些恐怖分子，可能也吓唬住了那个高级觉醒者。再然后，对方回去一调查，发现小峰的觉醒物信息被封存
，以为叶枫可能有什么特殊背景了。想到这，叶明峰全都明白了。陈瑞的人不是发现了他的身份，而是以为叶枫的身份特殊，所以阴差阳错的把他给揪出来了。明白了事情的经过，叶明峰松了口气。只要他的身份没有暴露，其他的都好说。至于被当做叶枫背后的 boss， 当就当了。六星屠夫虽然强大，但自己的底蕴也不差，好吧？刑天武道馆地下训练场上。两道身影正在战斗。当基础信息测试完后，陈新兰发现自己的身体提升非常大，于是叫嚣着要收拾叶枫一顿。然后嘛，两人就开启了亲切友好的切磋。完全觉醒后，陈新兰的力量、体质都得到了不小的增幅。不过要说最大的当属速度，原本之前的叶枫速度上比之前陈新兰还要强一些，但现在陈新兰却可以碾压叶枫。如果按照数值计算，叶枫估计陈新兰的速度在16左右，比青狼王还要快。从始至终，基本上都是陈新兰进攻，叶枫被动躲避防守。叶枫只能一次又一次在狂风暴雨般的攻击下竭力躲避，根本没有反抗的余力。那画面像极了两人第一次战斗的场景。此刻他跟陈新兰鏖战了半个多小时了，不分胜负。叶枫凭借超强的反应能力拖到了现在，终于陈新兰的体能率先扛不住了。一次攻击时，他的一记长刀刺向叶枫的咽喉，不过体力不足，速度慢了半拍。一直不断躲避的叶枫眼眸中闪过一抹金光。下一刻，他突然出手，极限躲避的同时，一把抓住了陈新兰的手腕。陈新兰一惊，想要挣脱，但两者的力量差距极大。不管他如何用力，依旧无法摆脱叶枫的大手的束缚。他的俏脸微红，脑海中想到了某些奇奇怪怪的画面。下一刻，叶枫弓步转身，拽动手臂，来了一套华丽的过肩摔。砰！陈新兰跟之前一样，被狠狠砸在了地板上。等到他恢复清醒，忽然发现自己的手臂被烤在了背后面。叶枫的一只手按在他的脑袋，压在地面上，另一只手锁住他的手腕。你说了？叶枫咧嘴，露出一口白牙。陈新兰挣扎了几下，见没有效果，最终索性不反抗了。此刻的他一点力气都没有了。但他的脸上却是带着幸福的笑容。这一仗是他觉醒半年来打得最痛快的一次，实力的提升，觉醒物的彻底觉醒，诅咒之力的侵蚀降低。现在的他不需要任何束缚，可以尽情战斗。唯一美中不足的是，最后没有打败身边这个家伙。忽等过几天，我适应了现在的身体，我一定可以打败你。”陈新兰嘴硬道。“叶枫，呵呵。”叶枫大口喘息。这一次，他是真的累坏了，连仗都懒得要了。他干脆直接躺在陈新兰身旁，两人并躺在一起休息。这场战斗是他开挂以来最艰难的一次，陈新兰给他造成的压力堪比 0.8 个青狼王。这一战完全是依靠体能优势磨死的，正面交手他依然落入下风。原本不想开挂，可提升属性的，既然你这么玩，那我就不客气了。这一刻，叶枫决定这两天多刷点灵魂金币，将速度再提升一下。速度加一可以保证不败，速度加二那基本上就可以反打了，速度加三那就是将陈新兰吊起来打屁股。正幻想着某个画面，叶枫的手机忽然响了。喂，爷爷有事吗？叶枫问道。这两天老头给自己打电话打得有点勤了呀，不过想到平安市这么乱，叶明峰担心自己也很正常。手机那边传来叶明峰略带调侃与关心的声音：“小峰啊，你最近是不是结交了一些特殊的朋友？”特殊？叶峰扭头瞥了一眼毫无形象的陈新兰，算是吧。怎么了？没事，就是随便问问。叶明峰哈哈一笑：“你们相处的怎么样啊？”这次两人离得很近，陈新兰可以听到叶明峰的声音。听到叶明峰的提问，陈新兰俏脸微红。难道叶峰将他们的事情告诉他爷爷了？他是怎么说的？他爷爷对我的印象好吗？陈新兰挣扎着想要起身，忽然吃痛叫了一声：“你压我头发了！”叶枫翻了翻身，没有起来的意思，继续道：“还行吧，这几天过得挺开心的。”说话的时候，他的语气轻快，一想到怀里的大宝贝，他就非常开心。那边叶明峰却是压麻袋住了，他的耳朵很尖。那句“你压我头发了”，他可是听得一清二楚。那语气，那音色，似乎还是一个小女孩。叶明峰忽然想到，刚才跟张一峰打电话，对方跟他提到的一个女同学，陈新兰。陈新兰，陈瑞。叶明峰倒吸一口凉气，之前没有注意，现在他似乎明白了什么。那个陈新兰该不会是陈瑞的女儿吧？那家伙十年前貌似是有一个女儿，那个时候才五六岁。现在十年过去了，年龄跟小峰差不多。在这之前，叶明峰以为叶峰是跟陈瑞的狼牙战队中的某个人认识，然后在昨天的恐怖暴乱中被对方欣赏。但现在看来，他的猜测并不完全对。叶峰认识的不是狼牙战队的成员，他认识的很有可能是陈瑞的女儿，而且他们的关系似乎还非常不错。一般你压我头发了，可只有在某些特殊的环境才会出现的。这一刻，叶明峰有点懵，自己孙子泡了陈瑞的女儿，这种事情可能吗？嘿嘿，小峰，你的那个朋友是不是就在你身边啊？叶明峰试探道。对啊，就在我身边躺着呢。叶明峰，景浩，那边叶明峰咽了口口水，他的声音有些发颤。你们现在到哪一步了？叶峰眨眨眼，到那一步了。想了想，叶峰道：“刚才我跟他战斗了半个多小时，最后还是我赢了，完了。”这一刻，叶明峰只有一个想法：你摊上大事了。连屠夫的女儿都敢泡，你小子是要疯了？那屠夫要是知道了，该不会把他劈了吧？不过仔细想想，屠夫的女儿身边肯定有高级觉醒者保护，对方没有阻止，那说明对方是同意的。难道是昨天发生意外，小峰英雄救美，俘获了少女的芳心？
。叶明峰忽然想起半个月前叶峰早上醒来疲惫的样子了，看样子小峰对于这方面早就懂了，就是没好意思跟自己说。就是他没想到自己孙子这么勇猛，这跟对方认识没多久，居然就拿下了。嗨嗨，没事了，既然你们在一块还可以，那就好好处。不过注意安全啊！通话结束后，叶明峰给莫副院长打了过去：“你告诉那边，见面就算了，孩子们的事情让他们自己决定吧。不过我有三个要求：第一。”不能利用武力和地位威胁小峰，更不能伤害他。第二，不能逼迫小峰做他不喜欢做的事情，未来的发展方向由他自己决定。第三，不能将这件事告诉他。那边副院长脸一黑：“大哥呀，有没有搞清楚双方的位置啊？”那边可是六星觉醒者，夏国四大顶级天花板战力的屠夫陈瑞。我要是将你说的这些传回去，那屠夫说不定直接拿着魔刀来砍我了。你确定我这么回复？老莫再次询问。对，就这么回复。记住，气势不能怂。老莫，刑天武道馆。当周丽收到叶明峰转达的信息后，微微一愣，对方的语气有些强硬，但并没有提出任何过分的要求，看样子似乎是打算任由叶峰自由发展。这点跟他之前猜测的一样。不仅如此，对方似乎刻意不让叶峰的能力暴露，甚至都不想让叶峰知道有人在关注他。如此细心的保护属实，有些看不懂。难道叶峰可以释放觉醒之力的秘密，对方也知道了？如果真是如此，那叶峰背后之人的能量就有点恐怖了。不过想到老魏传话时对方的语气态度，似乎也不畏惧屠夫的名号。这年头，敢跟陈瑞这么说话的组织，貌似就那么几个吧。沉吟片刻，周丽再度开口：“老魏，你把手机给副院长。”片刻后，那边传来一个苍老的声音：“我是莫痕，莫院长久仰大名，我是周丽。”周丽语气恭敬了几分：“哈哈，前暗夜旅团的副团长，您客气了。我虽然年纪大，但论地位，您可还在我之上呢。”莫痕笑呵呵道：“十年前暗夜旅团还没有解散的时候，那可是夏国首屈一指的冒险旅团。别看只是民间组织，但论地位，那个时候周丽的地位比他现在只高不低。”哪里哪里，莫院长，您客气了。周丽打了个哈哈，那都是以前的事情了，不值一提。哎，这才过去十年而已。想当初笑面虎这个称号，不知道让多少人闻风丧胆。一旁老魏听着周丽跟莫痕两人商业互吹，一阵刺挠。平日里指挥我的时候耀武扬威，这一通话怎么这么斯文了？欺负我的那个劲儿呢？然而老魏不知道的是，两只老狐狸正在斗智斗勇。他们商业互吹的时候，通过旁敲侧击，正在从对方嘴里套出有用的信息。不过两人都是高手，一番交手并没有获得有效信息。客套了好一会儿，莫痕终于道。周副团长这次找我是有什么事吗？哎呀，你不说，我差点都忘了。周丽一副懊恼的样子，而后他顿了顿道：“刚才您让老魏传达的信息我收到了，您帮我给那位转达一声，他的要求我大哥同意。”哦，莫痕一愣，他刚才那么客气，就是怕对方怪罪。俗话说，伸手不打笑脸人，我就一个传话的，你们生气也不能怪到我头上。结果不成想，对方不但没生气，反而很友善。这一刻，他越来越好奇，这些人之间到底发生了什么了。好话说完，周丽忽然语气一转：“不过那边的不想见面没事。”但至少得让我们知道他们是哪一方势力吧。莫痕眨巴眨巴眼睛，眼神越发古怪。这里面是不是有什么误会啊？势力，叶峰背后的人就是他爷爷啊，自己当年欠了他一些人情，不得不偿还而已。不对，难道对面猜到叶明峰身后的组织了？不应该吧？那老家伙老早就离开了，这么多年跟他们都没有来往，就连莫痕自己都不知道这个老头现在在干什么，其他人估计就更不知道了。可是对方如此信誓旦旦的模样，又不像是开玩笑。等待许久，见没有回应，周丽眉头微皱，莫院长。对方提的要求我们都答应了，我们现在就提出这个要求不过分吧？还是说那人背后的组织不能见人？嗯，也不是不能见人，就是这个组织有些有些……莫痕支支吾吾好一会，终于一咬牙道：“算了算了，都到这一步了，也没什么好隐瞒的了。那人身后的组织是问天武馆二楼，陈瑞舒舒服服的洗了一个热水澡，换上新的衣服，刮完胡子理完发后，直接来了一大变样。此刻的他看上去就像一个四十多岁的沉稳中年大叔，他的眼眸之中看不到杀意，反而深邃平静。”一举一动带着一种成熟的贵族气质，任谁看到他都无法将他跟之前的邋遢男联系在一起，也不会有人将他跟屠夫这两个字产生任何联想。这是外界对于陈瑞的误解。屠夫这个称号只有针对伊甸园的恐怖分子的时候才会展现。当陈瑞换好衣服出来，周丽却是早早在门口等候了。周丽将那边的要求快速说了一遍，陈瑞点点头，对方没有提出什么过分的要求，一切顺其自然。潜在意思就是一切由他们这边决定，这个面子还是给了的，不想见就不见吧。一会儿你再问一下他们是哪个势力的，能有这个能量的也就那几个地方吧。陈瑞自顾自得道。周丽咳嗽一声：“大哥，势力问完了，不过跟咱们之前猜测的有些出入。”陈瑞一挑眉，眼中多了几分兴致：“哦，他们是那个势力？问天，嗯，原来如此。如果是他们，也就不稀奇了。”陈瑞先是愣了，随后露出一副原来如此的模样。问天组织不属于个人或者某个国家，它的性质跟执法者联盟类似，是一个全球性的公共组织。早在灵气复苏秘境出现之后，这个组织就成立了。问天组织不负责战斗，他们的任务是研究秘境、觉醒物、觉醒者等多有跟灵气复苏有关的信息。全民觉醒时代的开启、学生心理的培养攻略、觉醒物评级的划分等等，都有他们参与的身影。
，甚至前不久雪山那边有可以压制诅咒能量的这个信息，他也是通过问天组织获得的。论战斗力，问天组织非常一般，但要说影响力，仅次于执法者联盟。陈瑞轻叹一声，真没想到，居然是问天的人先发先得。不过这样也好，问天从来不干预外界的事情。既然如此，小周，你去找小峰谈谈吧。另外，再通知一下三大学院，魔都，夏国三大顶级学府之一的星辰殿。早上十点了，在一处高档宿舍里。一个看上去三十左右的男子正在呼呼大睡，睡梦中他的手机忽然响起，男人迷迷瞪瞪地按下接听键，那边立刻传来一个老者咆哮的声音：“韩非，别睡了，你的任务来了。”韩非一边打着哈欠，一边揉着眼睛：“郭大牙，你烦不烦啊？大早上不让人睡觉，而且我上半年的任务指标已经完成了，你完成个屁！招生的三个指标你做了。”那边郭大牙继续咆哮。韩非一愣，在手机上打开一个软件，而后发现自己的任务指标里真的多了一个招生任务，但这个任务发布的时间是三十秒前。韩非大怒：“郭大牙，你是不是有病啊？别以为你是副院长，你就可以随便更改导师任务。”我，韩非正要开骂，对面忽然说了一个数字： 3 0 0学分。韩非，什么任务？平安市那边出现一个 S 级评级的觉醒者，咱们平安市附近没有导师，只能你去了。这么简单？韩非狐疑道：“战略级评级的觉醒者虽然稀有，但每年还是会有几个的。而且这东西很多时候不是学院忽悠学生，而是学生根据自己的叫醒悟能力选择学院。毕竟这个评级的学员的重要性已经从个人升级到了国家。”这只是第一个，第二个任务也在平安市。那位冕下的女儿也完全觉醒了。我不管你用什么办法，把她给我弄回来。三分钟后，一个身材修长、长相略显阴柔的男子走出房门。他一袭青衣，有一种古代文人书生的气质。随着一步踏出，他的后背上出现一双雪白的翅膀。随着双翼展开，韩非化作一道流光，消失在天际。平安市执法者分布，一位女人正在听从下面的人汇报工作。女人一头简洁的短发，给人一种干练的样子。她身材高挑，但并不火辣，五官不错，差不多可以给个七八分。不过，表情从始至终都是一副苦瓜脸，仿佛所有人都欠了他三五八万似的。此刻，旁边罗莎正在汇报这两天平安市发生的事情。冷月姐，根据现有的信息，可以推断这次的恐怖行动主谋应该是伊甸园的红桃 Q。冷月看了一下时间，伊甸园的人从昨天下午七点行动，现在是上午十点，十五个小时足够让他逃离数百里了。正说着，他的手机响了起来。接听电话后，冷月连续嗯了好几次挂掉电话，而后他直接起身。冷月姐，怎么了？去安全部。龙都，神龙军事觉醒者学院。当收到消息后，高层立刻开启紧急会议。距离平安市最近的一个城市内，正在某个高级龙卫战队正在训练。一旁一个体型健硕的国字脸站在那里，目不转睛地看着训练的人员。他面容刚毅，站在原地，身形挺拔笔直，如同雕像一般。忽然，他的手机响起，看到任务的那一刻，黄杨眉头微皱。所有人集合，目标平安市安全部，平安市研究院。传达完信息的莫痕正躺在椅子上休息。这时，他的电脑上出现了一个新的文件。莫痕打开文件，前面的内容跟之前几乎一样。不过，最后的内容有所不同。根据最新资料显示，第三次预测内容画面中的胖子疑似副市长，乞丐可能为劳斯。两天前，副市长遭遇意外。第五次预测内容为真，现实与报纸上内容的融合度高达 89.6% 魔刀为六星爵，行者陈瑞冕下的觉醒物，被攻击的少年为叶枫。五次预测，四次成功，唯一不确定的一次也找到了与之相符的信息。根据现有信息，王恒的觉醒物预测的成功率疑似 100% 这到底是是预测还是预言？现在谁都说不好了。而且每一件事都至关重要。在资料的最下方，系统最终给出了一个结果：评级 S 级，评分93王恒的觉醒物战略等级地位堪比赛华佗。这一刻，副院长开心的大笑了起来。这么多天的忙碌，终于得到了收获。当他来到检测区，忽然发现那里乱糟糟的。你们不让我离开就算了，最起码给我一个手机吧。我要知道我兄弟到底有没有事。不召唤，除非你们告诉我到底发生了什么。我管他是谁，欺负我兄弟就不行。被带回来的王恒此刻拒绝配合，因为这群家伙不告诉他这两天到底发生了什么。对于一个拥有八卦之魂的男人，这是无法容忍的。副院长到来，看到这一幕，他咳嗽两声。所有的事情不需要保密了，都告诉他吧。得到命令，两个研究员将这两天发生的事情一点一滴地讲述了出来。王恒听得双眼放光，整个人都兴奋了。不过事情过低，跌宕起伏。当听完整个事件，王恒大脑超负荷，差点宕机了。老王原地站了十分钟，终于勉强理清了脉络。原来自己真的是主角啊！王恒兴奋地掏出手机备忘录，开始记录。原本天才少年获得 S 级觉醒物。但凡夫俗子有眼无珠，无法看到觉醒物的真正能力。天才少年被埋没，天才少年没有向现实低头，奋发图强，不断进步。无意之中发现一些奇怪的信息。五次预测，三次成功，并且举报三次，帮助龙卫破获重大案件。终于，他的能力被发现。经过检测，一鸣惊人，吓得研究院关闭封锁消息。次日，恐怖分子来袭，极星组织残党自爆袭击安全部。第三日，超级恐怖暴乱，数百恐怖分子挟持超过五千人质。恐怖分子与龙卫大战三百回合。最终奇差一招被对方算计，七名高级觉醒者带领众多恐怖分子入侵安全部，闯入研究院，只为将那少年带走。安全部龙卫总队长孤身追敌，险些丧命。
。关键时刻，六星觉醒者屠夫陈瑞出现血刀一处，血染苍天。终于，屠夫陈瑞与恐怖分子鏖战一夜，将天才少年救回。王恒越写越激动，越写越兴奋。以前自己编故事都是给别人编，今天瓜居然吃到自己身上了。不过，当故事写到早上的那一幕后，王恒愣了一下。陈瑞，陈新兰，卧槽，疯子的女朋友是屠夫的女儿。这一刻，王恒有点明白。为什么陈瑞当时会用刀指着疯子了？王恒的眼神有些古怪，自己闺女被一个不知道哪里来的臭小子泡了，换谁谁不生气。话说疯子现在该不会被切成片了吧？兄弟一路走好，愿天堂没有屠夫。副院长，安全部那边发来消息，裁决之联觉醒者学院的负责人冷月到了。王恒还在歪歪某些东西，一个研究员忽然出现，莫痕有些意外，从他通知到现在，这才多久啊？裁决之联的人居然已经到了，既然来了，那就让他们进来吧。莫痕说着看向王恒。王恒同学，你跟我来一下。当会客厅大门关闭，莫痕终于道：“你的觉醒物评分已经出来了。”索少芬 ，S 评级，评分93。王恒倒吸一口凉气，整个人呆住了。虽然猜到自己的觉醒物达到 S 级，但他没想到居然会这么高。93分是他听到过所有觉醒物评分中最高的一个了，地位等同于赛华佗。果然，我才是主角。哈哈哈，果然，我才是主角，我才是那个命运之子。王恒整个人傻笑了起来，嘴里不断嘟囔着什么。哎，别激动。你先深呼吸，平复一下。莫痕安抚了好一会儿，让差点疯癫的王恒冷静下来。莫痕提醒道：“你的消息我已经通知三大学院了，现在裁决之联觉醒者学院的负责人已经到了。不过在你见面之前，我需要给你重新讲解一下三大学院的信息。”这个还用你说？王恒翻了个白眼。作为立志要成为八卦之王的男人，顶级学府的资料他倒背如流。夏国顶级学府一共有三个：星辰殿、神龙军事学院、裁决之联。三大学院想要进入的最低要求都是叫醒悟评级达到 A 级，而且还有数量限制。这三个学院重点培养的方向不同，裁决之联专门培养执法者，那里主要培养暗杀、追踪、伪装、情报探索等暗杀类技能，从那里毕业就可以直接成为执法者，通缉全世界的恐怖分子。每年从裁决之联觉醒者学院毕业的学生中，超过 80% 都成为了执法者。神龙军事学院重点培养的是安全部的龙卫，那里主要学习的重心是发挥自己的专属能力，完成团队配合，组成一支完全体龙卫战队。他们的综合能力或许不是非常强大，但在自己专属领域绝对出类拔萃。单打独斗，一个四星觉醒者可以杀死几十个甚至上百个三星的觉醒者，但一支觉醒物能力互补的龙卫战队，甚至可以月星斩杀更高级的魔物。而星辰殿则是最特殊的一个，以前是专门用于培养冒险者或者雇佣兵的，论地位和财力是三大学院中最弱的一个。不过这里更加自由。另外，据说二十年前换了一位院长后，大刀阔斧的进行了改革，外界对那里的评价褒贬不一，有的人在里面风生水起，有的人在那里的发展还不如在普通的觉醒者学院。正说着，大门打开。而后，一个短发女性觉醒者走了进来。王恒看着眼前的女人，感觉身体有点不舒服。这人看上去了冰冰的，一点笑模样都没有。别说气质跟陈新兰有几分相似，但论长相就差得远了。冷月打了个手礼，莫院长你好，我是裁决之联觉醒者学院的本次负责人冷月。莫痕礼貌性回应一下，然后指了指一旁的王恒，他就是那个觉醒物评级达到 S 级的学员。你们聊吧，您不用离开。冷月淡淡道：“麻烦您给我看一下他的觉醒物信息，如果不合适，那就交给其他学院了。”他这次来的目的之一是招募王恒，但核心任务是将陈新兰安全带回去。六星狼牙战队，代号杀破狼，被世人称为“之屠夫”的男人。虽然陈瑞的信息大部分被封存了，但一些信息还是知道的。比如陈瑞有一个女儿，今年十六岁。不久前，总部那边给他发来的消息是陈新兰自然觉醒，评级达到战略级，并且其觉醒物能力为刺客类战斗属性。这些单独一个就已经让人惊叹了。现在所有的 buff 加在一起，上面直接炸锅了。比起招募王恒，将陈新兰带回去更重要。一旁王恒有点受伤。什么鬼？我不应该是主角的吗？你们聊天怎么都不带上我的？还有这个叫冷月的什么来头，说话这么拽的？莫痕有些疑惑。战略级学员即使能力与学院培养方向不完全一致，也肯定会受到重视。但现在对方态度居然如此冷淡，这就让人不解了。那种感觉，对方来这里的目的不是为了王恒，更像是走个过场。你还有其他任务？莫痕试探性问道。机密信息，您最好不知道的为好。冷月语气越发冰冷。莫痕点头示意自己明白，而后取出一份资料递了过去。王恒同学这里。之前出了一些意外，所以资料刚刚整理出来。冷月没有回应，只是快速翻阅着信息。不过下一秒，他的瞳孔收缩，神情逐渐凝重起来。时间系预测类，预测未来三天发生的重大事件。评分93这一刻，冷月惊了。王恒的预测三天后可能出现的重大危险事件，这个能力跟他们执法者实在是太符合了。当所有的资料看完，冷月猛地看向王恒，脸上原本的冷漠消失，转而变成了一种灼热与疯狂。王恒同学，你的能力跟裁决之联觉醒者学院非常契合，只要你来我们这里。我保证你的能力可以发挥到最大化的效果。王恒眨巴眨巴眼，心道这女人翻脸速度比翻书还快。果然，不管是谁都会被我的觉醒物能力吓到。
。王恒慢悠悠地坐到一旁的沙发桑问道：“我要是去你们学院，你们能给我什么待遇？”冷月沉声道：“你的能力属于战略级辅助型能力，为了加速你的成长，除去一般学员该有的那些福利外，我可以申请给你每个月三枚金盒，一直到你突破到二星为止。如说你想要更多，那就需要你展现你的能力。二星后，根据你觉醒悟的能力变化，修正金盒奖励。”如果你的觉醒物提升很大，给你申请几件保护性觉醒物防御武器也不是不可以。等到你毕业后，可以直接成为执法者，并且我保证你加入的觉醒者队伍绝对是五星级。听到如此报价，王恒震惊了。金盒是秘境深处一种特殊的生物身上获取的，它的效果非常简单粗暴。觉醒物吸收后，成长速度提升十倍。一般一星叫醒者使用一枚可以持续三天，也就是说三天的修炼堪比普通一个月。市面上一枚金盒的报价为一千万，一个月三枚等于一个月三千万物资补助。至于觉醒物防具，那就没谱了。那东西岂不上亿？好的卖个几十亿、上百亿都有可能。这一刻，王恒真的心动了。就在他犹豫要不要答应的时候，莫恒忽然道：“王恒同学，神龙军事学院的人也到了。烈日当空，骄阳似火，平安市未来的天空晴朗无云。大门口的塔楼上，一名龙卫日常巡逻站岗。他环顾四周，当看向远处的天空时，忽然发现有一个东西一闪一闪的。当那亮光快速逼近后，那个龙卫终于看清了，那是一双洁白的翅膀。耗时三个小时，韩飞横跨千里，终于抵达了平安市。”抵达门口，韩的双翼消失，缓缓落地。不等龙卫走过来，韩飞直接掏出一个令牌：“我是星辰殿的导师韩飞，现在立刻带我去研究院。”片刻后，韩飞抵达目的地。当研究院的某个房门打开，人还没有看到，韩飞就听到了里面的争吵声。这可是93分的战略级觉醒物，要是出现闪失，你担得起吗？他的能力就是为极端事件准备的，难不成你们龙卫每天把他供着呀？这个就不需要你来操心了，王恒同学。我代表神龙军事学院再给你提高一次待遇，每个月给你六枚金盒，外加500万资源，自由兑换奖励。黄木头，你是铁了心跟我们执法者学院砸钱是吧？随着房门开启，冷月和黄杨终于停止了争吵。两人扭头看去，便看到一个风度翩翩的男人走了进来。哎呀，这不是冷月女士和黄杨长官吗？好久不见！韩飞笑眯眯的走了进来，看到来人，冷月和黄杨立刻警惕起来。星辰殿学院的人也来了。韩飞先是友好打了声招呼，又看向一旁拿着小本本不知道在写什么的王恒：“你就是王恒同学吧？我是星辰殿的导师韩飞。”韩飞笑着伸出手，王恒狐疑的打量着韩飞：“你也是五星觉醒者？”眼前的这个男人看上去文质彬彬且非常年轻的样子，跟那两个相比，完全是两种不同的风格。韩飞一笑，当然，那你觉醒物评分多少？嗯，你问这个干什么？韩飞不解，就是好奇。王恒咧嘴傻笑，一天三个五星觉醒者过来抢人，作为主角的自己肯定要将三人的资料收集一下，回头写故事的时候才更加刺激啊。这个问题你也问他们了？韩飞看了一眼冷月和黄杨，问道。王恒点点头，问他们都说了，只剩你了。行吧，既然这样，我也就说一下吧。我的觉醒物名为天使之翼，评分88分。呲，这么高！王恒有些惊讶，前面那两个，一个86分，一个85分，结果最后到的这个居然来到了88分。王恒很清楚 ，A 级觉醒物每一分之间差距还是很大的。韩飞的觉醒物能力评分已经快要达到个人实力巅峰了。这是王恒同学的觉醒物信息，你可以看一下。一旁莫痕将王恒的信息递了过来，在莫痕的身旁放着一壶热茶，此刻他一副兴致勃勃的样子。上一次出现这种画面还是十几年前了，这种瓜可不多见，必须好好吃一吃。韩飞接过资料，仔细查阅，很快神色便凝重了起来。这一刻，他终于知道为什么冷月和黄杨会因为王恒争吵起来了。一个可以预测未来重大危险的觉醒物，不管是执法者还是龙卫，都万分重视。这个能力用好了，极有可能拯救一支高级战队，或者破获某些恐怖危机。怪不得可以拥有如此评分了。见韩飞看完了，王恒好奇道：“韩飞老师，你们星辰殿是什么待遇啊？”韩飞回过神一笑：“星辰殿的教育模式跟一般的学院不太一样，你应该也在网上听到过一些传闻吧？听过一些，不过网上没有具体的资料。”那我先简单跟你说一下星辰殿的教育模式吧。当下韩飞开始讲解星辰殿的有关信息。二十年前，星辰殿跟普通的学院教育模式差不多，不过后来换了院长之后，学院进行了改革。星辰殿将每年的招生数量从原来的两千人变成了现在的二百人。原本星辰殿的学员获得的资源是另外两所顶级学府的一半左右，现在直接变成了他们的五倍。不过，如果只是削减人数进行精英计划，那也算不上是改革了。学员人数减少后获得资源的方法也改变了，在星辰殿所有的资源全部由学分兑换。至于培养方向，则是全部自学模式。你想学什么技巧，全都用学分购买，学院不会干涉。用那位院长说的话，在这里，你如果有能力，可以得到其他顶级学府学院十倍的修炼资源；如果没能力，你还比不上普通觉醒者学院。王恒听了好一会，还是一头雾水。你的意思是，只要有学分，在那里什么都能买？对，不管是普通的修炼资源，还是金盒，甚至是觉醒物都可以。那这个学分怎么获得？这个就比较多了，比如学院的基础日常任务。导师或者你们的学长学姐发布的特殊任务，又或者各种比赛、挑战等竞技类排名等等。那你觉得我去那里获得学分简单吗？王恒再问。韩飞摇头，这个我说了不算，得看你自己。有的人一天可以赚上百学分，有的人一天只能赚三五个学分。似乎怕王恒不清楚学分的价值，韩飞继续道。
就他们刚才说的，金河市场价一枚一千万，在学校只需要一百学分。哇、哦，曹，韩非瞪大双眼，一天上百学分，岂不是等于一天赚上千万？这要是赚上三天，自己的资产都比他老爹辛苦大半辈子都高了。见王恒心动冷月，立刻道：“王恒同学，你千万别被他骗了。那种一天赚上百学分的，只是个例，大部分普通学生一天的学分也就几点或者十几点。没错，而且那里的消费很高，吃饭需要学分，住宿需要学分，大部分学员赚的学分只能够日常的开销而已。”黄洋补充道：“刚才还吵得火热的两人，此刻达成统一战线，好不容易碰到一个符合自己学院的战略及妖孽，可不能被星辰殿的老鹰比们骗走。哎，我跟王恒聊天，管你们什么事啊？就是看不惯你们星辰殿骗人。什么叫骗人？这些年我们学院走出来多少顶级学员？”见众人七嘴八舌，吵吵的没完，王恒有些头大。虽然王恒的觉醒悟评级达到战略级，但他的阅历和见识还无法与之匹配。在这么多复杂的诱惑下，他也不知道该如何抉择。这一刻，王恒有些怀念叶枫了。以前这个时候，他都是直接问叶枫的。咦，王恒忽然一愣，哎，你们刚才说我可以提一些要求是吧？对，只要不太过分都可以提。冷月立刻道。王恒一咧嘴，我的要求是，我要带一个人跟我一起过去。刑天武道馆地下训练场，当周丽走进训练室，身体一僵，视野中不远处一男一女并躺在地上。陈新兰枕着叶枫的胳膊呼呼大睡，两人虽然还穿着衣服，但衣服看上去有些褶皱，显然经历过什么难以描述的事情。同时，两人的额头上还有细微的汗水。浑身湿漉漉的，似乎刚经过剧烈运动。几分钟前，叶枫与陈新兰的战斗就结束了。打完电话，两人都懒得动弹，于是陈新兰花了一百块买了个枕头，直接睡了过去。听到动静，叶枫率先睁开眼看了过来，随即陈新兰也醒了。周丽双眼无神，我是个瞎子，我什么都没看到。你们继续。陈新兰大窘，周叔。周丽听到陈新兰那略带撒娇但底气十足的声音，开心大笑。听你这语气，诅咒没有出现吧？陈新兰点点头，没有，就是单纯的身体疲惫，跟大哥推测的差不多。现在的你在不使用觉醒物的时候，基本上不会触发诅咒了。周丽发自内心的高兴。以前的陈新兰训练一次需要休息两天，训练效率低的可怜不说，每天还要被诅咒折磨。现在这些东西都将一去不复返了。S 级评级的觉醒物配合上本身的悟性和毅力，现在没有诅咒的干扰下，周丽相信陈新兰的实力绝对会突飞猛进。那周叔，如果我使用觉醒物呢，会触犯诅咒吗？陈新兰继续问道。应该会。周丽瞥了一眼叶枫，犹豫了一下，没有藏着。你的觉醒物很大一部分是因为诅咒诞生的。只要使用，必定会引发诅咒的反噬。叶枫从地上爬起来，没说话。他有一种感觉，周丽这个老狐狸那句话似乎是故意对他说的。果然，下一秒便听周丽道：“回头我帮你检测一下诅咒的影响和极限。不过有小风在，即使出现问题，影响也不大。”叶枫，喂喂喂，你们是真把我当成工具人了呀？陈新兰俏脸微红，转移话题：“周叔，你找我们有什么事吗？”哎呀，你不说我差点忘了。你爸找你有点事。周丽一副刚刚想起的样子，懊悔道。闻言，陈新兰点点头，说了一句：“回头见。”便匆匆离去。当训练室内只剩下叶枫和周丽，叶枫刚想走，周丽就把他拦了下来。看着对方那不怀好意的表情，叶枫警惕道：“周哥，你要干什么？”周丽没好气的瞪了他一眼：“别装了，你小子能被我吓到？”叶枫嘿嘿一笑，刚才的紧张瞬间消失，这不是配合你一下吗？说着去冰箱取一瓶水，咕嘟咕嘟一口闷：“你小子是越来越平了，行了，说正事吧。”周丽摇摇头，来到不远处的椅子旁坐下，拍了拍椅子，示意叶枫也过来：“小枫，我记得你之前说过，你未来想成为一个冒险者，对吧？”周丽开口：“对。”最开始的确是这个想法，叶枫点头道：“最开始，那现在呢？现在我感觉执法者好像也很赚钱的样子。”周丽身体一僵，很快恢复过来，她一脸严肃地看向叶枫：“小枫啊，执法者是一个非常危险的工作。”叶枫，可是陈瑞他不也是执法者吗？小兰他也打算当这个。对，就是因为如此，我才知道这个行业的艰难。你的性格应该不太喜欢被束缚吧？我感觉你更适合冒险者。看着周丽再三强调，叶枫隐隐猜到了什么。陈叔他不想让小兰成为执法者。周丽摸了摸脑袋，有点懵。我表现的很明显吗？叶枫，很明显。周丽，小心思被点破。周丽也不脸红，她长叹一声：“小兰的事情，我之前跟你说过，她是一个苦命的孩子，从小就在仇恨与诅咒中长大。以前没得选，但诅咒的影响已经被降低到可以接受的地步了。大哥的意思是希望她放下仇恨，至少能有一个快乐的大学生活。所以，你们想让我干什么？”叶枫直接开门见山了。周丽脸上露出一副欠扁的笑容：“我们的意思是让你演个戏。”叶枫，当周丽与叶枫密谋的时候。另一边，陈瑞与陈新兰父女俩见面了。爸，我现在不用觉醒物，不会触犯诅咒了。看到自己的老父亲，陈新兰很是欢快地跑过去，抱住陈瑞的胳膊。像这种父女之间撒娇的样子，他不知道多久没有体验了。陈瑞一笑，宠溺地摸了摸陈新兰的头发。这个我猜到了，你现在需要测试的是使用觉醒物之后的状态。周叔叔刚才已经跟我说了，不过我刚才完全觉醒的时候好像没事啊。短时间使用应该问题不大，但时间长了，诅咒的侵蚀应该会增加。陈瑞认真道：“按照你现在的身体，使用觉醒物十分钟以内应该可以。”再多就有危险了，尤其是你觉醒物的第三个能力，一旦使用诅咒之侵蚀，必定暴涨。陈新兰柳眉微蹙，作为专业的刺客
长时间的潜伏是基础操作。如果自己的暗夜匕首只能使用十分钟，那以后实战中收到的影响就非常大了。那这个有什么办法解决吗？陈新郎问道。有，随着你实力的提升，对于诅咒的抵抗力会逐渐增加。陈瑞眼神一闪，另外就是你的那个男性朋友，你跟他在一起时间长了，也能增加对诅咒的抵抗力。如果小峰突破后，觉醒之力密度提升，你对诅咒的抗性就会大幅度提升。陈瑞话里话外的意思很简单。叶枫可以帮助陈新兰抵挡诅咒，陈新兰并没有感觉哪里有问题，他点点头，这点自己很早就知道了。不过之前他只是以为叶枫可以帮助他缓解诅咒的侵染，现在自己老爸则是告诉他，一起待久了还能削弱诅咒。但不管是哪一种，只要在一起不就可以了吗？陈新兰俏脸微红，眼神飘忽不定，不知道在思考什么。等他回过神，发现陈瑞正笑眯眯地看着他。陈新兰大窘，赶忙转移话题：“对了，爸，你找我有什么事吗？”说到这个，陈瑞收回刚才的戏谑，表情严肃了起来。这次找你一共有三件事，陈瑞沉声道：“这次叫你过来一共三件事。第一件事，今天过后我就要回狼牙战队了。”陈新兰神色一暗，不过下一秒就恢复了过来。这点他早就知道了。如果不是因为他的诅咒问题，陈瑞现在还在带领着狼牙战队满世界剿灭伊甸园的卡图呢。这是他的命运，也是他的命运。不过虽然他们父女团聚的时间很短，但这次要比以往都要好了。陈瑞叹了口气，这次为了你的觉醒事情耽搁了很久，而且还消耗了大量的资源人脉，没有一年半载，估计是还不上饿了。所以。你这里暂时就不给你提供资源了，不需要，我自己可以赚取资源。”陈新兰傲娇道，她神色坚定，眼中带着浓浓的战意。如今她的觉醒物彻底觉醒，未来的路已经明确，父亲不需要再为她奔波劳累，可以专心处理自己的事情。狼牙战队也可以放开了猎杀伊甸园了。凭借自己的实力和天赋，陈新兰有自信，不依靠家里任何资助也能在学院快速成长起来。陈瑞一笑，继续道：“第二件事跟第一件事有关，你觉醒的事情我已经通知三大学院了，到时候那边来人，你跟他们谈条件，能获得什么优惠就看你自己的了。”三大学院，陈新兰有些疑惑。早在他很小的时候，就已经决定要去裁决之联了。这几乎是一件众所周知的事情。按理说，只通知裁决之联觉醒者学院就够了的。难道是让我借助其他两个学院抬高价格？仔细想想，似乎的确可以。三大学院每年抢夺天骄，都会开出不菲的福利待遇。即使没有父亲这一层身份，单单一名觉醒物 S 级评级的觉醒者，也值得学院大力培养。既然不依靠家族了，那肯定要想办法从学院这边多捞点好处。我明白了，具体情况我会跟他们谈的。陈新兰道：“说这话的时候，他脑海里最先浮现的是叶枫的身影。回头或许可以让那个家伙跟三大学院的负责人谈，只要跟前沾边，那家伙比谁都来劲。”见陈新兰如此有干劲儿，陈瑞很是满意。不过很快，他深邃的眼眸中闪过一抹特殊的神色。陈瑞沉声道：“接下来是第三件事，这件事最为重要。你那个朋友叶枫，他背后的组织已经查到了。”“谁？”问天。问天。陈新兰有些疑惑，他思索片刻，脑海中才出现这个组织的信息。问天似乎是一个国际中立组织，专门负责学术研究的，在相关领域很有权威。这个组织的名字他以前听说过，不过并不熟悉。陈新兰原本以为叶枫背后的男人是夏国那顶级的几个战队或者势力之一，结果居然是一个非夏国本土的组织。这个组织很厉害吗？陈瑞表情十分严肃道：“这么跟你说吧，这个组织的影响力仅次于执法者联盟。那他们对于叶枫是什么意思？叶枫的完全觉醒跟这个组织有一定的关系。真要说起来，他们算是叶枫的引路人。他们发现叶枫的觉醒物有特殊能力了。”所以想要带叶枫去他们那里，不行。陈新兰想都没想就直接拒绝。那种研究类的组织去了，就是给他们当小白鼠的。或许一些人会因此收益，但大部分的生活肯定非常凄惨。叶枫是他的朋友，是他的。总之，他绝对不能让叶枫被带走。陈瑞一笑，我就知道你会这样，所以跟他们已经协商过了，叶枫他们可以不带走。陈，蓝文言松了口气，对方没有算计叶枫，那就是最好的事情了。不过下一秒，陈瑞忽然道：“不过他们虽然不带走，但有一个要求，叶枫必须去星辰殿。”必须去，陈新兰柳眉微蹙，改不了，这是那边唯一的要求。那我怎么办？陈新兰很是纠结。之前他问过叶枫这个问题，后者给他的回答是高考后再决定。原本这段时间的相处，他都以为这件事基本上稳了，谁成想这个时候居然出现了意外。你现在有两个选择，第一个是自己去裁决之联觉醒者学院，这两天将你的觉醒物能力完整测试一下，看看诅咒的影响程度如何。不过我的推断是你使用觉醒物超过十分钟，就会跟之前那种状态一样。第二个是跟随叶枫去星辰殿。跟着叶枫吸收他冥想时的觉醒之力，陈新兰沉默。早年因为诅咒的影响，加上仇恨的种子，所以陈新兰早就立志要成为一名顶级的执法者，将伊甸园连根拔除。正是这种心念和认知，他才能自然觉醒，并且获得 S 级天赋的觉醒物。现在突然告诉他，裁决之联那边去不了。陈新兰忽然有些迷茫了，等待了片刻，陈瑞的声音再度响起。他声音很轻，语气沉稳，不紧不慢。小兰，有的时候不要本末倒置，消灭伊甸园的方法有很多，并非一定要去裁决之联，甚至都不一定要成为执法者。如果你有足够的资源，你可以雇佣更多的执法者或者佣兵团替你搜寻伊甸园的下落，甚至干脆组建一支甚至很多支高级执法者战队。
，去裁决之联，成为执法者，只是你之前的一种选择，但这不是唯一的选择。陈新兰的诅咒源于当初的自己，他很清楚这个诅咒是如此触发的。这个执念只有陈新兰自己放下，那他才不会受到诅咒的反噬。开导了许久，陈瑞见陈新兰还是没有反应，陈瑞眼神微眯，他想起了周丽临走前给他出的另一个方法，要不试试？想到这，陈瑞咳嗽一声：“你这里还好，至少还有选择。小峰那里就有些麻烦了。”陈新兰这次终于有了反应。他抬起头，眼中带着不解之色，什么意思？星辰殿那边的教学模式你应该知道的，如果学分不够是会被退学的。陈瑞轻叹一声，问天那边的意思是，如果叶枫没有获得足够的学分被退学，那他就必须重新去他们基地。叶枫的觉醒物特殊，但除去觉醒之力这个秘密，他本身的觉醒物评分并不高，在那里跟其他 A 级天赋怪物竞争不占优势。陈新兰豁然起身，我决定了，我要去星辰殿。陈瑞，陈瑞看着目光坚定的陈新兰，感觉很受伤。早知道这么简单，我刚才还费那么多口舌干什么？他们的初衷是让陈新兰放弃去裁决之联，跟叶枫去其他学院。剩余的两个钟神龙军事学院的教育模式跟裁决之联类似，那里也有刺客类职业培训。去那边，以陈新兰的性格，肯定会立刻选择这个职业发展。如此一来，效果就不大了。比较过后，星辰殿更加合适。星辰殿的教育模式特殊，而且每年都会有一些学员被强制退学。用内行人的话说，那里培养的不是天骄，而是一群怪物。那里有一种养蛊的意思，学员之间争夺学分，强者可以吃得盆满钵满，弱者却只能饥一顿饱一顿。这还是学院将学生缩小到十分之一，否则不知道有多少人连毕业都毕不了呢。这里的强弱不是指觉醒物的评级，而是一个人的综合能力。这些年从星辰殿转到其他学院的战略级学员都好几个了，在他们看来，叶枫的觉醒物评级肯定没有这么低。但如果去掉那特殊的觉醒之力，叶枫的觉醒物能力其实也算不上多好。在一个起步就是 A 级天赋的妖孽大军中，甚至有些平平无奇。那里是觉醒者学院，可不是武馆。叶枫的格斗技巧再好，也不可能跟那些拥有各种奇特能力的妖孽怪物们争斗。如果没有人帮助，十有八九无法凑够学分被退学，而这就是他们的目的。通过叶枫的困难境遇，博取陈新兰的同情。前面他晓之以理，动之以情，将各种信息道理给陈新兰说了个遍。说了半天，他嘴皮子都快磨破了，自己的女儿还是浑浑噩噩没有反应。结果当他提到叶枫遇到危险后，这丫头居然直接同意了。陈瑞心痛的同时，心里也有了一丝不一样的情绪。看样子，小兰跟叶枫的感情很不错，这种情感已经超脱朋友，朝着更高的层次迈进了。这要是再继续下去，那小子该不会真把自己女儿拐走了吧？陈瑞对于叶枫的了解大多在周丽之前的汇报里。沉稳、细心、有脑子，有些贪财，但有原则，总体上评价还是非常不错的。至于背景也很干净，至于问天那边完全不用在意。单看这些，似乎可以让他们相处一下。不过为了以防万一，回头他必须对自己的未来女婿考核一下。正要继续说什么，陈瑞忽然一挑眉，他抬头看向某个方向，那里似乎来了一些不速之客。刑天武道馆门口，不知何时出现三道人影。烈日下，冷月、黄杨以及韩非三人并排站在大门口，静静地站着。幸亏周丽早早发出通知，今天武馆不营业，否则别人看到肯定要瞅急眼。等待了片刻，大门打开，一道身影出现。裁决之联学院负责人冷月见过长官，冷月眼眸中多了一丝尊敬与崇拜。黄杨参见冕下，黄杨大声道：“态度尊敬，语气诚恳。”陈瑞大人又见面了，韩非则是一副笑嘻嘻的模样。陈瑞却是脸色不悦：“我不是通知了让你们明天再来的吗？”陈新兰那里的引导工作还没有完全做完。现在来他也不会让他们见面，而且自己现在还没走，一会儿小兰跟三大学院谈判，他都不好意思不参加了。黄杨尴尬挠了挠头，陈瑞大人，这个我们肯定知道，不过我们这次来不是找您女儿的，大人，我们这次来是为了叶枫同学，请问他现在还好吗？冷月小声补充道：“什么意思？”陈瑞有点没听懂。见两人支支吾吾，韩非一笑：“你们刚才鼻孔朝天，现在怎么都怂了？”陈瑞大人，这件事我来讲吧。当下韩非将刚刚在研究院发生的事情讲述了一遍。听到王恒的觉醒物高达93分的时候，陈瑞有些惊讶，没想到自己顺手就回来的，居然还是一个战略地位极高的觉醒者。预测未来发生的危险，这个能力如果用得好，可以发挥奇效。这一刻，陈瑞都有招揽王恒的意思了。不过现在太早，王恒的实力太弱，还无法跟狼牙战队一起行动。等到他达到三星后，或许可以试一试。仔细想想，王恒的这个能力，不管是执法者战队，还是高级龙卫战队，又或者顶级的冒险旅团，似乎都可以。三大学院为此争夺也合情合理。不过后面，当听到王恒提的要求时，陈瑞愣了一下，因为王恒的附加条件居然是将叶枫一起带走。陈瑞想到了几个小时前的那个画面，那个时候他感知到叶枫身上有性命师卡牌，差点将叶枫杀死。那个时候，那小子差点破口大骂，最后被无休止拦了下来。放眼全世界，跟当着自己的面骂他的人都不多见。现在对方又提出这种要求，看样子跟叶枫的关系非常好。那家伙虽然看上去脑子不咋地，但这人情谊还是很不错的。现在加上这个高达93分的战略级觉醒物能力。跟在叶枫和小兰身边完全没问题。如果是这样，陈瑞眼眸中闪过某种特殊的神色。他忽然道：“叶枫的安全没问题，不过他在我这还有些事情要处理，暂时走不开。这样吧，你
你们直接将那个王恒接到这边来聊吧。”三人彼此对视一眼。正常而言，战略级觉醒者必须给予最顶级的保护，在确定学院后，直接由五星级觉醒者护送回学院。在这之前，是肯定不能随便活动的。不过现在是六星屠夫开口，那就完全不一样了。王恒在陈瑞这里比在研究院更加安全，更何况王恒本身就是陈瑞救的。过来拜访一下也没问题，在这人家这边还有一个战略级评级的宝贝女儿呢。现在双方凑到了一起，完全可以一块聊。如果弄好了，或许可以两个一起带走。冷月眼眸一闪，干脆道：“没问题，我们这就回去安排。”在他看来，陈瑞是起了招揽之心，想要将王恒招揽到自己的队伍里。有陈瑞这层关系，王恒和陈新兰去他们裁决之联，几乎是板上钉钉的事情。黄洋张了张嘴，最终没敢反驳。客场作战肯定不如主场作战舒服，但现在的情形已经没有他们选择的余地了。对方虽然现在说话比较客气。但如果你真的以为人家是在跟你商量，那就大错特错了。六星觉醒者陈瑞屠夫的称号可不是白来的。三人离开后，陈瑞快速回到地下密室，那边周丽给叶枫安排角色信息已经介绍完。叶枫理清脉络后点点头，明白了。总体而言，就因为一些特殊原因，我必须去星辰殿。然后你们是让小兰跟我是吧？没错，到时候小兰会帮助你获得学分，学分多少无所谓，你的任务就是让小兰在学院的这几年过得开心一些。学分？叶枫有些疑惑。哦，你对星辰殿那边还不了解，我给你讲解一下。说着，周丽将这所特殊的学院的运转模式解释了一遍。基础的信息说完，周丽拍了拍叶枫的肩膀，安慰道：“这些只是普通人获得学分的方式，你不一样，修炼资源的事情你不用操心。”对于陈瑞而言，叶枫和陈新兰在那里能否获得足够的学分其实并不重要，重要的是叶枫可以带着陈新兰体验一个充实的大学生活。修炼资源他们会偷偷输送给叶枫，然后让叶枫根据情况适当的时候拿出来一部分。唯一美中不足的就是学院许进不许出，没有特殊任务是不能外出的。外界如果想要给学院里的学生资源，只能打钱，而金钱在星辰殿的购买力只有外界的十分之一。外界一枚金和一千万，在学院等价于一百学分，换算下来，一个学分等于十万块。但这只是在学院内部，如果外人想要花钱购买，那一百万只能购买一个学分。十倍的差价导致，即使是那些顶级财团也肉疼。叶枫听完这个学院的制度，有些惊讶，这乃是学校，这分明就是一座斗兽场。为了资源，所有学员必定会想尽办法获得学分，不管是勾心斗角还是尔虞我诈，势必非常激烈。能在那种地方活下来的，全都是疯子。不过听完这些内容后，叶枫的脸上没有任何畏惧，相反还来了一些兴趣。他的脸上露出灿烂的笑容，没问题，只要价格到位，其他的都好说。一个六星大佬雇佣自己忽悠他女儿，而且还是给高额报酬的那种，这种好事叶枫想都不用想，直接同意。至于学分，到时候可以试一试。一个学分价值十万块，那里绝对是赚钱的好地方。正聊着，房门打开，陈瑞道来，说完了，说完了。小峰这边完全没问题。周丽道，嗯，小兰那边也已经说通了。另外三大学院的人也已经到了，陈瑞一笑道：“另外还有一个特殊的信息。”陈瑞将刚刚发生的事情简单叙述一遍。听到王恒居然要求带自己一块去学院，叶枫有些意外。叶枫的嘴角上扬，虽然老王脑子笨了点，但觉醒物评分变成 S 级后，他并没有忘本。老王还是原来的那个老王。陈瑞看向叶枫，小枫，你那个同学的觉醒物能力非常不错，我看你们关系也很好。如果可以，最好是将他一起带上。这个我需要回头跟他聊一下。叶枫没有立刻答应。叶枫跟老王的友情很纯粹。所以他不想因为个人利益影响老王的未来。如果王恒在其他学院的发展更好，那叶枫只会祝福他。陈瑞眼中带着一抹赞许，不错，没有被利益冲昏头脑。我现在有点明白他为什么现在还能想着你了。一个小时后，众人齐聚，看到自己的好兄弟的那一刻，王恒一下子扑了上去。王恒抱着叶枫转了好几圈，然后上下打量着：“疯子，你居然没被切片！”其他人蒙圈，叶枫则是早就习以为常：“你居然没被恐怖分子抓走，可惜了。”那怎么可能？我可是主角，我可是要拯救世界的男人。一会儿出门左拐，一直走前面有一个精神病院。切，你这是羡慕了吧？告诉你，我的觉醒巫师战略级评分九十三分。王恒十分傲娇道，脸上写满了，快来夸夸我。后面三大学院的负责人欲言又止，这种资料按理说是不能对外透露的。不过看到叶枫身旁的陈新兰和周丽他们，最终闭嘴了。此刻三个老油田眼珠子乱转，他们试图在分析这些人的关系。王恒跟叶枫是同学，而且关系非常好，这个他们已经知道了。但为什么叶枫会在这里，他们不清楚。看样子。他跟屠夫的女儿以及笑面虎等人关系都还不错，这些东西之前的资料里可都没有提到啊。冷月没有理会叶枫与王恒的叙旧，他将目光投向陈新兰。陈新兰同学，我是裁决之联觉醒者学院的本次负责人。陈新兰眼神有些落寞，不过还是淡淡的点了点头。冷月只是以为陈新兰比较高冷，没有在意。他继续道：“陈新兰同学，一些事情陈瑞长官应该已经跟你说了，如果可以，我希望了解一下您的觉醒物能力。”黄洋和韩非同样看了过来，前面因为王恒的出现让他们争夺了起来。但这次来，他们的最重要的目的是为了陈新兰。陈新兰柳眉微蹙，不等他开口，一旁周丽替他回答道：“小兰的觉醒物能力暂时保密。”顿了顿，他补充道：“不过我可以告诉你们几点：小兰觉醒物评级 S， 觉醒物能力，战斗型。”嘶！三人闻言倒吸一口凉气。这年头 ，S 级评级的觉醒物虽然稀有
，但每年也会出现几个。但 S 级又被称为战略级，大部分 S 级觉醒物的能力都是泛用性的，比如莫逢春的生命之树，其能力是治愈伤势；比如王恒的新闻日刊报，其能力是预测未来发生的危险；比如秦风的时光回溯，其能力是侦破案件、寻找恐怖分子行踪的。这些人的觉醒物在某个领域拥有着极其特殊的地位，甚至可以改变某个格局，所以他们的觉醒物评级为战略级。但如果只是说战力，同级别战斗，他们连 B 级的战斗系觉醒者都打不过，这也是大部分 S 级评级觉醒者的通病。至于战斗系，一般而言，觉醒物的最高级公认的就是89分。毕竟个人武力再强，也终究是个人。在场的他们几个都是如此。目前，他们已知的战斗系觉醒者评级达到 S 级的都没有一手之数。想要达到那个层次，必定是经验绝伦。而现在，周丽告诉他们，一个擅长战斗的战略级觉醒者出现了。这种觉醒者，一旦他成长起来，将会是敌人的噩梦。那边王恒还在跟叶枫叙旧。当听到这边的谈论，王恒大惊：“我去什么鬼？弟妹的觉醒物评级也是 S 级！”众人，弟妹，刷，刷，刷，三道目光瞬间落在王恒与叶枫的身上。什么东西？弟妹，王恒，你再乱说，我就撕烂你的嘴！陈新兰语气冰冷。不过，当韩非偷偷看向陈新兰的时候，他发现后者气质依旧那么冷傲，但脸颊不知何时已经通红了。一旁的周丽依旧笑眯眯的不说话，一副吃瓜看戏的模样。实锤了。在场的都是老油条，怎么会不明白陈新兰此刻的表情是什么？四，一瞬间，三人的大脑开启了头脑风暴。三人的关系，王恒与叶枫是同学加兄弟，而叶枫跟陈新兰大概率是情侣，即使没到那一步，也应该差不多了。另外，王恒敢这么说，就说明他们之间认识，而且关系还不错。王恒要带着叶枫一起去顶级学院，那陈新兰这边大概率也会让叶枫跟着他一起去。至于叶枫的觉醒物信息，他们来之前已经查阅过了 ，B 级68分。正常而言是肯定不可能进入三大顶级学院的，但现在不一样了。不管是看在王恒的面子，还是陈新兰的面子上，让叶枫进入肯定是板上钉钉了。如果操作得当，说不定可以一次性将两个战略级天骄所一起招纳进学院。想到这，冷月率先道：“王恒同学，你的朋友叶枫同学已经找到了，按照你之前的要求，我可以将他一起招纳进才觉之联觉醒者学院。”说着，冷月又看向陈新兰：“陈新兰同学，你的事迹我早就听说过，我知道你的目标是成为陈瑞大人那样的顶级执法者，你的觉醒物还是 S 的战斗型。”一旦你成为执法者，将会是伊甸园的噩梦。如此优秀的天赋，也只有裁决之联才能将你的能力发挥到极致。你放心，只要你来我们这里，我保证你可以享受最顶级的待遇。黄洋一听也不甘示弱。陈新兰同学，神龙军事学院也有专门的刺客类职业分支，效果不比裁决之联差。另外修炼资源你可以直接提，我们的条件绝对不比裁决之联差。至于你毕业后是留在龙卫，还是去当执法者，这个可以再商量。另外，你的男朋友虽然觉醒悟能力不是很强。但对于格斗方面似乎很有天赋，他的能力很适合在我们龙卫，培养好了未来很有可以成为第一个武道大师。如果你们打算在一起，神龙军事学院绝对是最好的地方。冷月和韩飞瞥了一眼黄洋，这个大块头平日里看上去老实巴交的，现在居然又是画大饼又是曲线救国。目前王恒、叶枫、陈新兰三者的关系非常奇特。叶枫的觉醒物评级虽然一般，但两个战略级觉醒者都跟他有着千丝万缕的联系，所以拿下叶枫或许可以反过来助力他们招募其他两人。前面两个人说完，韩飞捋了捋自己的头发，开玩笑道：“哎呀呀，你们说的那么好，我差点都心动了。可惜我们追求的东西不一样。”韩飞看向叶枫问道：“叶枫同学，你对我们星辰殿知道多少？刚才周哥将三个学院的信息都跟我说了。”叶枫面无表情道。闻言，三人眼神再度闪烁。如果一切由陈新兰或者陈瑞大人做主，那叶枫是没有选择的权利的。周丽跟叶枫讲解三个学院的信息，那就是在征求他的意见。这家伙的地位似乎还在他们猜想的之上。韩飞笑道：“既然知道，那就好说了。”星辰殿不同于其他学院，我们有一套独立的运转体系。有些人觉得我们在养蛊，在搞内部竞争。他们说的有道理，但太过片面了。韩飞说着，周身忽然散发着淡淡的白色光芒，充满了神圣的气息。韩飞的声音忽然提高了好几个档次，他大声道：“我们星辰殿的培养理念，众生平等。这里不看觉醒悟评分，不看你的家境背景，不管你是富二代还是官二代，在这里所有人的起点全都一样。只要你有能力、有毅力，就可以获得比那些所谓的天骄更好的资源。”这一切都是学院给那些家境普通的学生们改变命运的机会。韩非声音洪亮，磁性的嗓音非常具有感染力。王恒听得热泪盈眶，呜，这不就是我心目中主角该有的格局吗？侠之大者，为国为民。叶枫和陈星则是蓝面无表情，这种伎俩对于他们无效。至于冷月和黄洋，则是心生鄙夷。果然，从星辰殿出来的人都不要脸。我们在这拼实力，你在这居然煽情起来了。最无耻的是这家伙，还释放觉醒悟能力装模作样。学院流氓的称号果然名不虚传。韩非说完，站在原地，一副悲天悯人的样子。说的太好了，王恒大叫一声，他激动坏了。疯子，我觉得我适合去星辰殿，我要改变世界。你要不要跟我一起去？对于这个重度中二患者，叶枫懒得搭理。他看向韩非，平静道：“老师，你说完了吗？”
，差不多了。叶松同学，你有什么想说的吗？韩非微笑道。哦，所以你们这边待遇到底什么样？叶枫淡淡道。韩非脸色一僵，嗨嗨，那个我不是跟你说了吗？星辰殿的运转模式特殊，如果暗中给你学分，那就完全提不到原来的效果了。叶枫点点头，明白了，意思就是抠搜的，啥都不想掏呗。黄洋与冷血两人忍不住笑出了声。原本他们都准备开口了，结果学院流氓被居然被一个学生揭短，这感觉简直不要太爽。哎呀呀！真不是我不想给，学分只有自己争取来的才有意义，否则星辰殿跟其他垃圾学院有什么区别？此话一处引得某些人投来不善的目光。垃圾学院，我看这地下训练场场地不小，咱们要不要练练？黄洋活动者手腕表情不善，冷雨向前一步，浑身散发着杀气，咱俩练练也可以。输了叫奶奶的。韩非额头冷漫直冒，赶忙摆摆手，当着学生的面打打杀杀多不好。再说这可是陈瑞大人的私人领域，没关系，我这里的任务已经完成了，回头你们随便打，打坏了不要赔。周丽微微一笑，看热闹不嫌事大。韩非，韩非有点懵。刚才你们你一言我一语，挣得你死我活，怎么现在突然将矛头指向我了呢？我找谁惹谁了？这边闹得正欢，一旁陈新兰表情平淡，一副傲娇的模样，似乎对三者的条件都不怎么满意。王恒则是一副兴高采烈的模样。不过那兴奋的眼神不是来自于三个学院给出的报价，而是三个高级觉醒者本身。那眼神似乎在说：“你们快打吧，我都等不及了。”眼看气氛越来越不对劲，韩非忽然道：“等一下。”他再度看向叶枫三人，星辰殿的模式特殊，直接给学分这种事情是不可能的，除非院长亲自发话，否则谁都别想。不等叶枫等人生气，韩非立刻来了个转折。不过，我虽然不能给你们学分，但我可以给你们其他方面的补偿。叶枫一挑眉，什么意思？学分不能直接给，但我可以修改一下你们的学分获得比例，比如提高 20% 学分收益。韩非举例道，比如你累计获得5个学分，可以额外获得一点学分奖励。别小看了这 20% 的收益，这个学分如果花钱买的100万呢？韩非说的没错。但叶枫很清楚这个一百万的真正含金量是多少，按照学院的兑换比例，那不过是十万块，你就是一天获得一百点积分，额外收益也不过二十点，相当于两百万的物资。这个跟裁决之联和神龙军事学院的奖励相比差得远呢。不过虽然这个筹码不高，但总归是一个不错的进步。沉默片刻，叶枫终于道：“选择觉醒者学院是一件大事，老王、小兰，我觉得咱们需要商量一下。”陈新兰瞥了一眼叶枫，微微点了点头：“我同意。”没错，这么重要的事情是应该深思熟虑。我王傲天可是要改变世界的男人，王恒也点头表示认可。见叶枫三人达成共识，韩非三人眼神有些古怪，他们敏锐地发现了一丝不同寻常的气息。倒不是叶枫说的有问题，主要是他是赠品啊，你一个赠品居然替两个战略级学员做决定，是不是有些越权了？然而当叶枫说完，王恒和陈新兰没有任何反驳的意思，似乎是打算将决定权完全交给叶枫。王恒这里同样是如此，这种感觉就好像这三个人里面，貌似觉醒物评分最低的叶枫才是领导者，不对劲。这三个人的身份关系绝对不是他们表面上看起来那么简单。周丽笑眯眯道：“小峰说的没错，这种大事必须认真思考。而且小峰他们好几天没见了，正好叙叙旧。至于你们三位了解东西，已经差不多了。不过嘛，我个人建议是你们先跟学院汇报一下，确定一下你们可以给出的最高极限是多少。一会儿最终报价的时候，可别说没给你们商量的机会啊。”顿了顿，周丽又补充一句：“对了，你们有什么需要问的，可以来问我。不过我这里咨询内容是要收费的。”韩非三人彼此对视一眼，他们没有找周丽问话。而是默契的掏出手机，开始联系学院总部。以现在的情况，一些东西已经明朗了。叶枫三人大概率会一起进入同一个学院。三个人里面有两名战略级学员，一个是93分的时间系超稀有能力者，一个是 S 级评分未知，但却是更加稀有的战斗型能力。另外，陈新兰还有一层身份，夏国四大六星天花板的屠夫之女。这要是将他们都带回去，很有可能在新生一届掀起风暴。至于叶枫，觉醒物虽然一般，但在三人里面反而是领导者的地位，所以这家伙也必须伺候好。那边忙碌着。这边叶枫三人来到隔壁房间，打开隔音效果后，叶枫看向王恒：“老王，这三个学院，你最想去哪个？”王恒挠挠头，有些纠结：“我也不知道啊。”王恒的觉醒物能力特殊，不管是龙卫、执法者还是冒险家队伍，都可以辅助。队伍实力越强，他的作用就越大；面对的风险越高，他的能力就越值钱。单从能力匹配来看，三个顶级学院他都可以去，你就没有喜欢的？叶枫再问。王恒摇头：“暂时没有。我以前想的职业是当一个新闻记者，采访各种高级觉醒者。”三大主流职业我都不喜欢，明白了，也就是说这三个学院你都可以，差不多吧。我感觉去哪都一样，不过那个星辰殿好像有些特殊，我去了不知道能不能成为主角。王恒没说两句，话题又跑偏了。他看向叶枫，好奇道：“疯子，你想去哪个学院？要不你来定吧。”叶枫的学院已经定好了，这个不用你来操心。一旁陈新兰插话，他的语气有些冰冷。星辰殿的特殊运转模式注定大部分学员不适应，在他看来，别管王恒的觉醒物是九十三还是九十九。他的性格脑子去那里基本上就是白给的，帮助叶枫他就已经很有压力了。这要是再加上一个王恒，那就更麻烦了。所以陈新兰更倾向于王恒去其他学院。
。王恒的脑子没有听出来陈新兰的话外之音。疯子，你已经有心仪的学院了，那正好你去哪我就去啊，到时候咱们两个还是好记。最后一个字还没说完，老王感觉后脖梗有点发凉，似乎有无形的杀意将他笼罩。叶枫一笑，他的想法其实跟陈新兰差不多。老王的脑子自己一个人去觉醒者学院，指定混不下去，那种地方不适合脑残。但如果加上自己呢，或许可以操作一下。一个语言类觉醒物用好了，还是可以卖点钱的。另外，之前陈瑞还跟他提到过这件事。当时陈瑞说，如果可以，最好将王恒一块带上。一个评分高达93分的辅助细觉行者，如果他答应加入，会有无数组织开出天价条件拉拢他。从一星到三星的修炼资源，那都是最基础的，什么魔物战宠、觉醒物武器、贴身高级保镖等等，只要王恒想要，基本上都可以满足。既然陈瑞他们负责，那为什么不顺带可能一波呢？想到这，叶枫一笑，既然这样，那老王你的事情就交给我了，到时候看我眼色行事。在叶枫三人讨论的时候。另外三个房间，韩非等人也进行着激烈的商讨。郭大牙，你带的这个王恒、陈新兰以及叶枫他们之间的关系，居然没有告诉我。一个房间里，韩非对着手机咆哮着。那边郭大牙刚接电话就被一顿臭骂，整个人有点懵。不是你有病啊！我干啥了你就骂我？还有谁是叶枫？你不知道叶枫？没听说过？他是谁？算了，毁灭吧。韩非叹了口气，一副生无可恋的模样。你丫的一大早火急火燎把我叫过来，结果什么资料都没准备是吧？自知理亏的郭大牙似乎猜到了什么。他赶忙道：“哎，小菲菲，你先别生气，咱有话慢慢说。你刚才说的那个叶枫是怎么回事？二百学分，再给我加二百学分。”韩非干脆道：“你这是在威胁学院？”韩非淡淡道：“这里面涉及到两个战略级学员，一个是九十三分的时间系辅助型，一个是战略级的战斗型。”郭大牙加必须加！韩非老师为我们学院如此操劳，两百学分是你应得的。韩非早知道郭大牙的脾气，对于这家伙变脸一点都不奇怪。当下他将陈新兰和王恒的信息仔细的讲述了一遍。当了解完，郭大牙激动坏了。这几年，他们星辰殿已经很少收到这种顶级天赋的觉醒者了，因为他们的养蛊模式比较极端。这里不看天赋 ，S 级和 A 级待遇一样，所以那些天赋更好的战略级学员更倾向于前者。现在一口气出现两个如此妖孽的，试问谁不心动？郭大牙干脆道：“韩非，不管你用什么办法，这两个学员我们必须带回来。”韩非翻了个白眼：“我带不带得回来，那不得看学院给什么条件啊？”你刚才说那个叶枫是谁？韩非，你转移话题的能力还是这么好。嘴上抱怨着，韩非却是将刚才经历的事情说了一遍。当说完资料后，韩非与郭大牙两人都沉默了。刚才场面比较焦灼，所有人头脑不冷静。现在重新捋一遍信息，韩非敏锐的发现不对劲了。三人的关系不算复杂，目前的消息是叶枫是王恒的铁杆同学，是陈新兰的男朋友。王恒与叶枫的这边比较好理解，一个学校的三年同桌，关系好很正常。那么问题来了，叶枫是怎么跟陈新兰认识的呢？那位可是六星天花板的屠夫陈瑞的女儿。陈新兰保密工作极好。外界几乎没有任何信息，他们都是在陈瑞主动发来消息后才知道的。但是他却来到了平安市，跟叶枫交上了朋友。哦，准确是男朋友。而且刚才陈瑞也在，那说明叶枫得到了陈瑞的认可。再加上刚才陈新兰和王恒对于叶枫的态度，那种感觉就好像叶枫才是这三个人里面的老大似的。所以真相只有一个，这个叶枫不简单。不久后，三大学院的负责人再度回来，三人彼此对视一眼，眼眸中带着浓浓的火药味。两个天骄，他们无论如何都不会放手的。叶枫等人则是已经等待了有一会儿，看到三人，叶枫露出一个阳光的笑容。各位老师，我们这边已经商量完了，你们什么打算？黄洋问道。王恒双手叉腰，我们三个打算组建一个小队，超级无敌宇宙霸王队，我们要一起拯救世界。三人眼神呆滞了一秒钟，将目光投向下一位。陈新兰没有开口，只是将目光看向叶枫。我们的打算就是三个人前往同一个学院。叶枫说道。闻言，三人点点头。对于这个结果，他们并没有太过意外，这个本身就在他们的预测之内。不过三人还没有说他们学院给的报价。叶枫又道：“另外，为了让选择不墨迹，我们决定分别跟每一人负责人谈一下。你们只有一次出价的机会，三个学院的待遇我们听完后会从中选出一个。”闻言，三人脸色一变再变。见，学生挑学院的，但他们没见过这么挑的。以往三大学院争夺都是相互加价，根据学生的觉醒物能力和评分一点点往上涨。当感觉不值后，其他学院就会果断放弃，剩下的那个学院也不会付出太多的代价。但现在叶枫搞了这么一出，分开面试。这么一来，所有人都不知道其他两家的底线是多少。为了招募陈新兰三人，势必会爆出一个无限接近他们学院承受极限的价格。三人看了看叶枫，又看了看一旁的周丽，眼神不善。这种阴损的方法，一个17岁的学生是肯定不可能学会的。显然背后有人教。在场一共就七个人，除去三个学院负责人和三个学生，那么就剩下最后一个了。感受到淡淡的怨气，周丽一脸蒙圈：“你们看我干什么？我什么都没说啊！那小子算计起来，连他都坑得好吗？”叶枫不给他们应对的时间。他率先指向冷雨，露出一个灿烂的笑容。这个漂亮的大姐姐，先从你们裁决之联开始吧。小兰对你们学院最看好了。冷月听到叶枫的称呼，愣了好几秒，原本冰冷的表情忽然出现了几分温和与兴奋。冷月微笑道：“
，叶枫同学的嘴真甜啊！走吧，咱们找个房间慢慢谈。众人，我看到了什么？号称冷血毒牙的冷月居然笑了，这家伙的血不都是冰冷的吗？陈心兰没有看冷月，她看着叶枫，眼神古怪。这家伙什么时候嘴这么甜了？之前跟自己在一起的时候，那脾气可是比谁都大。训练的时候更是欺负的他不要不要的，结果现在居然主动叫别人姐姐。王恒一副见怪不怪的表情。疯子以前的时候还比较内向，半个月前这家伙可是直接顿悟了。那家伙去二楼吃饭，那姐姐哥哥叫的老勤快了。每次两人的饭菜比别人的都要多好多。平日里疯子见谁都是爱答不理的表情，但当涉及到利益，那就不一样了。只要可以站遍一夜风，这家伙才不再以什么面子不面子呢。很快，四人进入单独的房间。韩非与黄洋彼此对视一眼，眼中带着些许的担忧。从刚才那个小家伙的表情来看，他们似乎对裁决之联、觉醒者学院最看好。如果是这样，那一会儿可真是一点余地都不能留了。房间里，陈心兰三人与冷月相对坐。冷月刚坐下，叶枫就给他倒了一杯热茶。冷月姐姐，请喝茶。叶枫同学不用这么客气的。冷月一笑，心情十分舒畅。对方对他越尊重，就代表他们对裁决之联、觉醒者学院的倾向越高。虽然眼前的这个家伙天赋差了点，但人情世故还是很不错的。叶枫嘿嘿一笑，这都是应该的。那冷月姐，您可以开始了。没问题。刚才你们三个说一起进入一个学院，不过刚刚我跟上面聊的时候，你们的待遇是分开计算的。王恒同学，你的待遇之前就说了，每个月六块金和外加五百万的其他物资，一直到你突破到二星为止。另外，你的能力到了学院后会帮你进行测试。如果你的能力可以帮助到一些高级觉醒者预测危险，每成功一次都会有高额的额外补贴。小兰这里资源方面跟王恒的一样，每个月六块金和外加五百万的其他物资。我知道以陈瑞大人的财力肯定看不上这点，所以学院会委派韩州作为你的专业指导老师。韩州导师的名头，我相信你应该听说过，他是学院最强的刺客类导师。另外，学院会在你突破到二星后给你开启考核通道，也就是说。你在大二甚至是大一的时候，就可能成为执法者进行任务训练。至于叶枫同学，最开始学院给的条件是每个月两枚金和外加一百万的其他物资，不过我觉得有些低了，我可以给你申请到每月三枚金和外加两百万的各种物资。至于你的导师，到时候看情况再说，在合理范围内我会尽量满足你。一枚金和一千万，等于说学院每个月花费六千多万的物资培养一个学员，这个成本已经非常昂贵了。三个人加在一起，相当于一个月一亿五千万的资源投入，绝大部分普通人这辈子都不一定可以见到这么多钱。叶枫与陈心兰彼此对视一眼，叶枫嘿嘿一笑。冷月姐，裁决之联这边的待遇我们已经知道了，我送您出去吧。冷月起身，临走前她瞥了一眼王恒，在他讲述的时候，这个脑子有点问题的王恒居然将内容全部记录下来。冷月脸上带着得意之色，连这个家伙都如此认真，他感觉这次谈判绝对十拿九稳了。很快，叶枫与冷月回到大厅，叶枫亲切的送冷月离开，然后点名黄洋：“黄洋老师，第二个您进来吧。”黄洋深呼吸，一口气大步走了进去。见冷月走过来，韩飞凑了过去。冷月，你们学院给的什么条件啊？冷月给了韩飞一个白眼。韩飞这套把戏，你骗三岁小孩都够呛。韩飞有些尴尬的摸了摸鼻子，刚才那一切他全都看在眼里。第一次叶枫叫冷月的时候，嘴角带着笑容，开心的神色在脸上表露出来。出来的时候也是笑脸相迎。叫黄洋的时候，说话的语气还算尊敬，但少了之前的那种开心。很显然，他们对于神龙军事学院的兴趣没有那么高。如果黄洋想要将陈心兰他们招进去，神龙军事学院势必要大出血。作为第三名的自己，从刚才叶枫的表情也看得出来，兴趣不是太高，情况对自己很不利啊。思索中，房门再度打开，叶枫面无表情的将黄洋送了出来。看到那神态冷月，嘴角勾起，已经猜到了结果。韩飞则是脸色凝重，这个小家伙喜形于色，从他的表情上也知道神龙军事学院基本上没戏了。韩飞老师，是叫这个名字吧？到你们学院了？叶枫兴致缺缺道。韩飞要我说你直接放弃吧，省得一会丢人。一旁冷月揶揄道。韩非没有理会，他起身理了理自己的衣衫，跟随叶枫走了进去。随着房门关闭，门口目睹整个过程的周丽眼眸中带着欣慰的神色。在三大学院负责人来之前，他们早就商量过了。既然选择星辰殿已经确定了，那现在需要考虑的就是如何尽可能的提高待遇。于是他跟叶枫等人商量了一番，最终决定以叶枫为主演了这场戏。不得不说，叶枫这小子的表演绝了。但凡没有跟他接触过的人，都会被他刚才的表现欺骗。现在就看这小子能压榨多少好处了。房间内，叶枫三人面无表情的看着韩非。气氛有些古怪压抑，韩非看了桌子上还没有那杯还没有散去的热气，从茶水立刻知道了对方态度。人家进来都是给倒热水的，到了他这里啥都没有。不过为了自己那五百学分，怎么都得拼一下。哎呀，我说你们几个这么认真干什么？咱们就简单聊聊。韩非自来熟的给自己倒了一杯水。行了行了，快点说条件。王恒撇撇嘴，等着记录。叶枫点点头，没错。韩非老师，您还是说一下星辰殿的要求吧。呃，行吧。韩非咳嗽两声，尽量让自己表现的庄严正式一些。你们既然知道星辰殿的运转模式，那就应该清楚学院是不可能跟你们直接发学分的。见王恒就要开口，他立刻道：“不过好处的话，肯定有不少的。第一，你们。”
你们获得的所有学分上调百分之五十，也就是说，每获得两个学分就可以额外获得一个学分奖励。这已经是学院给出学员最高的学分奖励了。”陈新兰眼中带着不屑，似乎看不上。叶枫面无表情，王恒脸上一副就这的唾弃神色。韩非对此早有预料，他继续道：“第二，我可以给你们开启终极任务权限。”说这句话的识货韩非最先看向的是陈新兰。学院的任务学分是有等级划分的。作为新生，你们在学院接取的任务肯定有限制。不过，给了你们终极权限后，你们就可以接取更高难度和分数的任务了。以你的能力，如果运用得当，即使作为新生，一天赚几十上百积分也不是不可能。另外，韩非看向王恒，王恒同学，你的能力特殊，到时候学院会给你进行测试。如果效果不错，学院会根据你的预测内容发放学分。到时候，你依靠这个能力，或许都可以获得海量学分了。韩非最后看向叶枫，他的神色第一次变得十分凝重。叶枫同学。你的觉醒悟能力相比其他学院有些普通，如果在其他学院，你很难有表现成长的机会。但在星辰殿，所有人的起点一样。这里不看天赋评级，只看你的个人能力。另外，如果你在晋升二星之前，可以一个月内赚取超过一千点学分，星辰殿可以赠送你一次觉醒悟洗礼的机会。嗯，原本始终没有什么表情的三人，当听到觉醒悟洗礼后，神色骤变。如今的叶枫已经不是刚穿越过来的小白，他对于一些东西已经有所了解。觉醒者觉醒后觉醒悟的能力基本固定，随着等级提升，能力会有所加强。但一般变化不会太大，不过这个也有例外。之前叶枫在千度上搜的那些八卦新闻，每年都会有几个觉醒者逆天崛起。他们突破二星的时候，一招顿悟，觉醒悟发生天翻地覆的改变，评分从 D 级变成 B 级，或者从 C 级变成 A 级的都出现过。经过这么多年的发展，人类已经发现了，在突破到下一阶段的时候，使用某些特殊的宝物，觉醒悟能力有可能会延伸出来更多的能力。即使没有成功，最次也会让自身的能力得到大幅度的提升。这种情况被称为觉醒悟洗礼。陈新兰第一次神色凝重起来。觉醒物洗礼成本极高，不同的宝物成本不一样，但一般都是五星甚至是六星的宝物才有可能有这种效果，哪怕是一小块残骸碎片都可能卖几十个亿。而且这东西基本上都是有价无市的，每次出现都会掀起腥风血雨。他手腕上的这个青蛇残魂，从某种意义上讲就是这个级别的宝物，一次觉醒物洗礼的成本都可以买好几把叫醒物武器了。即使是自己的老爹都没说，在他突破的时候给他使用一下。当然，这个也跟他的觉醒物评级过高有关。觉醒物洗礼，经过数次研究证明，对于那些评级越低的效果越高，对于本身能力已经非常不错的效果就很一般。所以，觉醒物洗礼适用于普通的觉醒者。这种事情对于他们而言，无异于逆天改命。房间里的气氛瞬间变得沉闷了起来。叶枫三人瞪大双眼，韩非则是双眼死死盯着叶枫。他跟郭大牙商量了许久后，发现这没啥可以给陈新兰他们的，因为学院的特殊方式不能给直接给学分，其实也肯定比不过其他两个学院的待遇。讨论半天后，他们决定将宝压在叶枫的身上。这种承诺类似于对赌协议，如果达不到，那学院本身没有任何损失。相反，他们还能获得两个妖孽天骄的加入，可以说是赚翻了。如果叶枫真的可以在一个月内赚取上千学分，那就证明他适应学院的这种模式。凭借他跟陈新兰以及王恒的关系，再加上他本身的毅力和韧性，如果觉醒悟得到洗礼，未来成就未必比那些妖孽差。花几十个亿培养出来一个未来的天骄，不亏。沉默了片刻，叶枫终于开口：“一次叫醒悟洗礼成本大概多少钱？”韩非一笑。这个根据宝物本身会有所区别，不过你这里我可以保证至少五十个亿起步。另外，这种级别的宝物大都是有价无市，普通人有钱都买不到。叶枫呼吸有些急促，五十个亿，陈新兰和王恒在其他学院就是带到毕业学院给他们的资源加在一起也不一定有这个数，这要是弄到了，岂不是发财了？想了想，叶枫问道：“那个，这个觉醒物洗礼可以换钱吗？”韩非，换成等价值的其他物资也行，比如金河什么的。叶枫做出让步，韩非，这一刻韩非有点猛。别人听到觉醒物洗礼哪个不是欢天喜地人都笑疯了，结果眼前的这个家伙想的居然是换钱啊！如果你觉得觉醒物洗礼不需要打算传承物资也可以，不过这么做其实很亏的。韩非小声提醒，物资什么的，只要有钱想买就可以买到，但这种机会可不是随随便便就有的。当然不排除陈瑞冕下为叶枫专门准备了洗礼的宝物。得到肯定的回答，叶枫开心的点了点头，明白了，谢谢韩非老师。喂，你别被他骗了！一直没说话的陈新兰终于开口，陈新兰语气严肃道。我之前查过，星辰殿的新生每天获得学分八点，老生平均在十五点，一个月赚一千点等于一天三十三点。想要达到这个程度得，得是那种突破到二星的学员才有可能。对哦，画大饼谁不会啊？管闲事能不能吃到？老王一旁附和，奖励再好，你必须有能力获得才行。没有能力，那不过是画大饼。叶枫闻言，脸上的笑容消失，慢慢冷静了下来。他若有所思的点点头，随即问道：“你们说的有道理，韩非老师，星辰殿还有其他的待遇吗？”韩非见状，脸色一黑。本以为拿下叶枫就没问题了，但他没想到之前一直没有主见的陈新兰和王恒居然智商上来了。韩非叹了口气，其他的东西真没了，真没了。叶枫再问，真不能加了，这已经是极限了。而且星辰殿前期的资源丰富，并不一定是好事。
。叶枫有些失望，行吧，那韩非老师你可以离开了。刚才的轻松气氛再度变得压抑沉闷，轻叹一声，韩非整理了一下衣领，缓缓起身。叶枫同样起身，朝着韩非弯腰行礼，以表尊重。韩非看着叶枫那失落的神色，心里有些慌张，就好像到手的鸭子即将飞走的感觉。他看得出来，叶枫已经心动了，但这家伙更成熟沉稳，没有被这张大饼彻底忽悠住。当双方身形交错的那一刻，韩非有一种错觉。就好像有什么东西从自己的手指尖划过，错过了就再也无法回头。韩非脚步一顿，犹豫了一下，低声道：“星辰殿的宗旨是培养一群可以在社会上搅动风云的妖孽，而不是一群用物资堆起来的菜鸟。星辰殿的财力，讲道理，其实可以一个月送给陈星兰他们五百学分，但这么多的后果，就是这几个娃娃很可能得不到应有的锻炼。太过安逸舒适的学习环境，不但不会让人成长，反而会让一些人变得懒惰。温室里永远培育不出参天大树。如果叶枫他们最终没有选择星辰殿。”那只能说他们的不是一路人。在韩非即将开门的时候，叶枫忽然唉了一声。韩非一愣，有些惊喜的转回去，下一秒便听叶枫道：“哎，老师，别的方面既然不能加了，那要不你给他们两个也弄一套我的待遇吧。”韩非，这一刻韩非有点看不懂眼前的这个小家伙了。他晓之以理，动之以情，说了这么多，为的就是忽悠，为的就是感化他们。结果这个叶枫的感动是被感动了，但问的问题全都跟他想的不一样。前面不关心觉醒物洗礼本身，而是在意价格。后面见他要走，最终居然问出这么一个让他没有想到的问题。不过叶枫既然提问，那就证明还有商量的余地。韩非看了看陈星兰和王恒，这两个都是战略级学员，去了星辰殿发展如何不好说。陈星兰的天赋毅力肯定没问题，配合上自身的实力，肯定可以折腾出一些东西。刚才他还给三人开启了高级任务权限，如果陈星兰足够妖孽，一个月赚一千学分，并非不可能。这要是直接答应，可就损失大了。至于这个王恒，脑子似乎缺根弦。但这家伙的觉醒物厉害， 9 3的评分还是辅助型的时间类预言系。万一给某个导师或者其他人预测成功了什么大事，获得丰厚的奖励，到时候好巧不巧攒够一千学分也有可能。这个怎么说呢？增加一个对赌协议不是不可以，不过一千学分对于他们而言完成几率有点高。闻言，叶枫眼神不善，你的意思是觉得我无法完成这个协议，所以才故意弄的是吧？怎么可能？这个主要是激发你的动力。韩非闻言，冷汗都下来了，赶忙转移话题。再者，他们的觉醒物评分已经达到 S 级了。即使洗礼能力得到强化的幅度也不大，用了浪费。陈星兰淡淡道：“没关系，我可以把我的机会给叶枫。没错，就算我不用卖给其他人也可以。”王恒补刀。韩非见状有些头大，沉吟片刻，他一咬牙道：“可以，不过你们两个的条件就不能是一千点了，学分要涨到一千五百点。另外，叶枫同学想要进行觉醒物洗礼，他自己必须也达到要求。到时候学院可以给他提高觉醒物洗礼的规格，但如果他达不到，你们即使达到了也没有用。怎么样？这个敢不敢赌一把？”叶枫三人彼此对视一眼。最终，叶枫点点头。星辰殿的条件我们知道了，我们需要讨论一下。您可以先出去了。大厅内，冷月与黄洋还在等待。当房门打开，冷月便看到神色凝重的韩非与面露纠结的叶枫。冷月眉头微皱，韩非的神色既不像是成功，又不像是失败。难道星辰殿开出的条件真的打动了叶枫他们？叶枫冲着周立维不可察地点点头。后者露出招牌式笑容：“三位，你们先好好休息一下，一会儿他们做出决断后会来通知你们。”顿了顿，周立看向叶枫，忽然道：“不过小枫，你们这种选择的方式有些冒失。”这么短的时间，肯定有没有考虑到的东西啊？叶枫眨眨眼，露出疑惑的神色。那怎么办？要我说，你应该再给他们一次机会。”周丽咳嗽两声道。“这样吧，在你们确定最终学院之前，给他们三大学院一次加价的机会。万一他们刚才没想好呢？”叶枫认真的想了想，最终点点头：“行吧，毕竟我们讨论也需要一些时间。”说罢，叶枫转身回去，留下三个学院负责人面面相觑。当房门关闭，冷月看向韩飞，语气讥讽道：“你们星辰殿不是说一视同仁的吗？怎么居然舍得开条件了？”韩飞整理一下自己的头发，淡淡道。这个不用你操心，我们的宗旨没有变。不过谁说招募学员必须给钱了？看着韩非神色淡然的模样，冷月有了一丝不安的感觉。不给钱那给什么？难道星辰殿真的开出了某些诱人的条件？三人相互猜忌的时候，周丽的电话忽然响起。他接通电话，嗯了两声，最后来了一句：“让他进来吧。”电话挂断，周丽看向三人，略带歉意道：“安全部的总队长吴修志有事找我，不过这边走不开，我就让他下来了。”吴防，都是自己人。黄洋淡淡道。冷月和韩非没有说什么，他们还在思考对方开出什么筹码。片刻后，吴修志匆匆赶到，一进门看到黄洋等人，他整个人吓了一跳。什么鬼？这些五星大佬怎么都在？周丽一笑，吴队长没事，他们不是来找你的。对了，你来找我有什么事吗？吴修志回过神，将手里拿着的盒子取了出来。哦，这次的恐怖行动，这不是彻底结束了吗？事件经过和奖励发放下来了，这里有您的，还有叶枫、陈新兰小姐以及王恒的奖励。哦，闻言，黄洋等人来了兴趣。他们来的匆忙，对于这边的事情并不完全了解。现在有管事的送上门，正好了解一下。周丽一笑。既然如此，那就谢过吴队长了。不过小兰他们现在有事，你先等一下吧。吴修志点点头，就要站到一边。这时，黄洋率先开口：“小吴
，这次恐怖行动的资料拿过来我看看。”吴修志快步走过去，将资料递了上去。韩非和冷月也凑了过来，他们对叶峰三人的详细情况也好奇。事情的起因从半个多月前的伊甸园的神秘恐怖分子从秘境中逃离开始。身穿铠甲的五星恐怖分子面对众多高手，围剿逃出升天，不知所踪。安插数年的极星组织不惜暴露身份，突然出手，疑似为了寻找什么东西。此时还默默无闻。王恒举报消息，帮助安全部破获重大案件。原本事情结束，谁成想这才刚刚开始。极星的头目是表面是代号弹药专家的劳斯，实则是伊甸园的梅花 K 卡图。他不惜动付出这么多代价，似乎是在寻找某个人。结果在荣光中学寻找的时候，又被王恒提前发现举报。最终，劳斯被周丽斩杀，为民除害。事件发酵，引来更多强敌。昨天晚上，一场轰动夏国的恐怖行动出现。数百恐怖组织抓取超过五千人之威胁，结果这一切还都是一个局，其目的是七名高级觉醒者入侵研究院，抓走王恒。最终，六星屠夫恰好归来，将其救回。事情的脉络非常清晰，这是一场持续了半个多月的恐怖行动，涉及到的高级恐怖分子近两位数，其中甚至还有五星卡图红桃 Q 的黑寡妇幕后谋划。这一桩桩，一件件事情组合在一起，让人看得惊心动魄。谁能想到，在平安市这样一个人口不足两百万的城市，会发生这么多的事情？最关键的是。这里面频繁出现一个妖孽，王恒。这次恐怖行动中，王恒五次成功预测全部正确，另外还两次举报重要线索。第一次举报的时候，他的觉醒物能力还没有被发掘出来，完全是依靠过人的智力和敏锐的洞察力分析出来的。可以说，极星组织乃至弹药专家劳斯的死跟他有直接关系。之前他们来的匆忙，为了争分夺秒，没有来得及调查王恒的所有信息。现在了解完，他们才发现王恒的能力似乎更变态了。而且不只是王恒自己，资料中显示叶峰实战能力不俗。在尖子班里实战可以获得满分成绩。另外，他还在刑天武道场担任过陪练，能成为陪练就说明他的实战能力已经达到了高考老师的水准。而且，根据资料显示，在这之前，这小子没有接受过系统的战斗训练的。在昨天的恐怖行动中，面对恐怖分子叶峰与陈新兰不卑不亢，叶峰甚至当着恐怖分子的面神情自若地打电话，最终配合周丽成功忽悠住了对方。另外，两人还设计击杀了一名三星的恐怖分子。这份胆识和谋略，别说两个十七岁的孩子，就是那些成年人，又有几个可以做到？至于陈新兰，资料上没有显示，但作为陈瑞的女儿，他们多多少少了解过一点。当初她的母亲被伊甸园的恐怖分子杀死，还是当着她的面。仇恨的种子从她六岁的时候就已经埋下。虽然这些年外界对于陈新兰的信息知之甚少，但就凭她可以自然觉醒，并且觉醒物的评分达到 S 级，就已经可以说明很多东西了。另外，陈新兰身上那种上位者的气质，他们看在眼里。很显然，这些年陈瑞对于自己女儿的培养非常用心。这样的人，心性毅力以及眼界和格局，必定没得说。至于周丽，那就更别说了，击杀一个四星恐怖分子，而且还是极星组织高层伊甸园的卡图，悬赏二十三亿的那种。此外还击杀多名恐怖分子，算得上战功赫赫。这次来无休治，就是来送勋章的。本次特大恐怖行动中，叶峰、陈新兰获得了一星功勋章，每人奖励十万元；王恒获得了一个二星功勋章和一个一星功勋章，个人奖励一百一十万元；周丽获得了一个三星功勋章和一个二星功勋章，个人奖励一千一百万元。此外还有足足二十三亿的巨额悬赏奖金。抛开周丽不谈。论胆识，论谋略，这三个小家伙绝对是新生里面非常优秀的了。尤其是王恒，这个他们看上去傻了吧唧的中二患者，居然是这次事件的头号功臣。这一刻，三人忽然发现，他们对于王恒的关注度似乎还不够。在夏国，每年都会出现一些天赋达到 A 级乃至 S 级的妖孽，但这些人真正能成长起来的并不多。一个人想要崛起，除了天赋，还有悟性、品性、心性。有的人半路上自甘堕落，随波逐流；有的人被各种利益蒙蔽双眼，最终走向违法犯罪的道路。有的人在历练的途中生死道消，只有少部分人能一直走下去。冷月月看陈新兰的信息越高兴，小小年纪就可以面不改色的斩杀比自己强大的恐怖分子，面对危险毫不畏惧，甚至勇往直前，这种性格最适合当执法者了。黄洋有些惊讶叶峰的实战能力以及强大的心理素质，在安全部想要成为一个合格的龙卫，只有天赋是远远不够的，勇气、执行力、学习能力等等都非常重要。而叶峰还没有进入觉醒者学院，很多能力却已经具备了。韩非看着三人的信息，双眼放光。王恒有敏锐的洞察力，可以在安全部侦破之前发现蛛丝马迹。叶峰有极强的战斗天赋，同时胆大心细，面对危险临危不乱。之前他还担心王恒、叶峰这种，即使进了学院也不一定可以混好。现在他有很强烈的信念，相信这三个小家伙到了星辰殿能折腾出来一番不一样的场景。三人将目光全都放在资料上，没有人注意到一旁的周丽嘴角慢慢勾起。另一边，宋寒飞离开后，叶峰回到房间后并没有立刻讨论。叶峰半躺在沙发上，舒服的伸了个懒腰。不枉演了这么一出戏，总算有点收获了。陈新兰认真的看着王恒记录的内容，百分之五十的学分奖励还可以，高级任务权限在我的预料之中，倒是这个对赌协议让我没有想到。王恒擦了擦口水，很是兴奋。我要是一个月赚了一千五百学分，是不是就代表我可以获得五十亿了？嗯，理论上的确如此。叶峰淡淡道。
陈心兰一旁泼了盆凉水，除非你的觉醒物真的帮助一些高级觉醒者预测成功大事，否则没戏。而且我估计，即使你预测成功，他们也会故意卡着学分奖励的。”叶峰补充道：“只要星辰殿不傻，他们就不会让王恒靠给别人预测危险这个能力获得高额学分，几千万和几十个亿，他们还是分得清的。更何况老王的新闻日刊报能不能给别人预测，还是未知数呢。”陈兴兰将所有内容重新浏览一遍，柳眉微蹙。这次最大的奖励就是这个对赌协议了。如果完成不前期，连金河都无法持续使用。叶峰、王恒，金河持续使用。一个金河市面上售价一千万，对于一星觉醒者的觉醒物，可以提供十倍增长速度，持续三天。如果长期使用，那等于一天消耗三百多万物资。这得什么条件才能如此奢侈啊？就连裁决之联这种有钱的大款，一个月也才六个，而且时间持续到突破二星就结束了。倒不是学院不能再往上加。但那种情况没必要。根据官方公布的信息，普通觉醒者从一星突破到二星，一般是三到五年。如果持续使用金河，差不多需要四到六个月就可以了。对于陈新兰这种战略级觉醒者，学院一般是在他们升入二年级的时候让他们突破到二星，这样实力提升的同时和接触新的事物，如此一来刚刚好。太早了，只是浪费资源，并没有太多的好处。叶峰正要说什么，手机忽然响起，上面是周丽发来的一个消息：上钩了。叶峰眼中闪过一抹金光，小兰，老王，第二轮表演开始了。十几秒后，房门打开，韩非再度走了进来。听到动静，叶峰三人回头：“咦，韩非老师，您居然是第一个呀！”叶峰一副吃惊的模样：“这不是有些东西忘说了吗？”韩非哈哈一笑，眼角却是投在叶峰三人身前的桌子上。那里前摆放着冷月和韩非刚才提供的条件，其中冷月的那张纸放在正中间，而韩非的那张纸放在一旁。看到这一幕，韩非心中一惊，幸亏自己来了，否则真危险了。你还想说什么？请速度点！陈新兰冷声道，语气有些不耐烦。哎，陈新兰同学，你别着急啊，我是有大事跟你们说。韩非一边说着，一边来到三人对面，然后很自来熟的坐下，并倒了一杯水。我刚才了解了一下你们的能力，发现你们每个人都不错。如果是这样，我觉得可以给你们增加一些专属任务。什么任务？叶峰来了一点兴趣。韩非耸了耸肩，这个是情况而定，我也是临时想到的。不过这东西就跟打游戏的普通模式和困难模式似的。平日里你们处于普通模式，当任务出现，你们可以选择挑战困难模式，难度增加，奖励同样也会增加。不过这些任务完成了，获得的学分不能算在那一千学分里面，这属于额外赠送的。陈新兰认真思索片刻，柳眉微蹙：“你的意思是，如果学院发现我们处境不错，会增加难度，我们可以选择这种方法，以此来获得更多学分。”我怎么感觉还是在画大饼啊？王恒有点迷糊，他没感觉这个条件有什么好处。难度增加，奖励增加，但如果最开始都混不下去，奖励增加跟对赌协议基本上一个样了。叶峰忽然道：“那是不是代表在学院组织任务或者活动的时候，我们可以自由选择是否增加难度？”韩非点点头。没错，而且我可以保证难度的强弱跟学分的奖励程度一致。如果你们感觉难度低了或者奖励太少，还可以往上加。总之一句话，只要你们有能力，学分有的是。看着韩非那灿烂的笑容，叶峰沉默。他隐约已经猜到韩非的意思了。星辰殿是一群怪物聚集地，没有最强，只有更强。有的人是一只野兽，有的人是一只霸王龙。韩非这是觉得他们三个能折腾，想要借他们的手给学院再添一把火。这一刻，叶峰对于这个学院越来越好奇了。他很想知道这个学院到底能乱到什么地步。大厅内，冷月和黄洋还在焦急等待。终于，房门打开，看到韩非笑着走出来的那一刻，冷月心里一颤。紧接着，后面叶峰三人也跟着出来了。叶峰微微一笑：“各位导师，我们三个已经做出了最终选择，我们决定去星辰殿。为什么？姓韩的你到底怎么忽悠他们了？”冷月豁然起身，眼中满是怒火。前面他一度以为这次的事情十拿九稳了，结果最后居然来了一个惊天反转。韩非捋了捋自己的头发，很是潇洒道：“因为他们选择了一个最适合他们的地方。”见这边不管用，冷月猛地看向陈星兰。陈新兰，你的梦想难道不是成为像你父亲那样的执法者吗？只有，话还没说完，他的身体猛地一颤，韩非与黄洋同样脸色凝重了起来。在冷月的身边，有一道淡淡的血气将他笼罩，看似虚幻，但他们可以感受到那血气之中蕴含的恐怖能力。很显然，屠夫陈瑞出手了。冷月眼神中闪过一丝慌乱，他这才想起来自己犯了忌讳。几秒后，那道血气消散，冷月重新恢复了过来，只不过他的背后却是已经渗出了一片冷汗。深呼吸一口气，冷月低声道：“刚才是我莽撞了。”既然你们选择了星辰殿，那我等就不再打扰。冷月微微行礼，而后转身离去。黄洋看着王恒等人，哈哈一笑：“你们要是在星辰殿感觉过得不舒服，神龙君，学院的大门会一直为你们敞开。”当黄洋与冷月全都离开后，房间再只剩下韩非一个人。韩非看着叶峰三人，越看越高兴。在星辰殿，怪物年年有，但天赋高、心性又好的，终究是少数。他很想看看这三个小家伙到了那里，到底可以折腾出来什么事情。韩非老师，我们什么时候去学院报道？叶峰最先开口。六月十六日之前抵达就行，现在还有二十多天，很充裕。你们什么时候打算过去了？告诉我，我来接你们。那我们去学院的时候有什么注意事项吗？叶峰再问。韩非眼中带着一抹赞赏，不错，有脑子。
。既然你们知道学院的模式，那就应该明白那里很刺激。我的建议就是你们最好提前到那里熟悉一下环境。至于物品什么的，我的建议是，除了生活必需品，其他的什么都不要带。嗯，三人一愣，不要带。别的老师都是告诉你提前准备什么，但这里居然正好相反。一旁周立晨声道：“星辰殿的特色一视同仁。”进入学院之前，会让你们将物品寄存在学院的看管室。韩非点点头，没错。当然，如果你想带着资源进入也可以，但有被其他学员抢夺的可能。王恒瞪大双眼，什么鬼？学院还纵容学生抢劫的？陈新兰眉头紧锁，他原本还想带一些修炼资源进去的，但如果是这用情况带宝物进去，反而会成为众矢之的，非常危险。叶枫则是双眼放光，老师在学院抢劫不违法，平日里肯定不行，但在一些特殊的活动或者考核中是允许的。韩非解释道：“哦。”那你的意思是，别人可以抢我们的，我们也可以抢其他人的？韩非，韩非愣了几秒，随后大笑起来。没错，只要你有实力，你把所有人，甚至是导师抢了都行。他没想到三个人里面思维方式最符合学院的，居然是叶枫。星辰殿的一贯风格就是，学院里资源有的是，想要那就去跟其他人抢吧。刑天武道馆，目送韩非离开后，众人重新回到地下室。周丽看着叶枫忽悠来的条件，啧啧称奇。第一，学分收益提升 50% 第二。开启高级任务权限，可以截取高难度任务。第三，对赌协议，叶枫一个月赚够一千学分，可以获得觉醒物洗礼的机会。陈新兰和王恒一个月赚够一千五百学分，效果加倍。第四，自由选择，开启困难模式，活动难度提升，但有额外收益。四个条件里面，除了第一个是白给的，后面的全都需要靠你自己争取。一般人即使给他这个条件，也无法做到。不过，周丽对于叶枫三人却很有信心。三者之中，周丽最不担心的就是叶枫，外界只是认为叶枫天赋一般。但殊不知，这才是三个人当中最厉害的一个。论天赋，论觉醒悟，评级叶枫比不过王恒和陈星兰。但要是论心眼，比折腾这小子绝对是一个好手。周丽甚至觉得，凭借这些条件，即使他们不给叶枫提供太多物资，他也可以混得风生水起。问个问题，咱们之前商量的时候，你们不是说倾向于裁决之联的吗？王恒忽然开口，他的眼中带着迷茫。之前三人讨论的时候，叶枫跟他说的是他们看好裁决之联，其他两个看他们的表现。结果最后居然选择了星辰殿，虽然选什么。他并没有太在意，但总感觉哪里怪怪的。叶枫拍了拍他的肩膀，一笑：“老王，你的表现非常好。”真的，王恒狐疑道：“真的，没有你韩非他们不会这么容易相信。”一旁陈新兰认真道。周丽憋着笑意，这小子眼睛里带着没有被知识污染的清澈的愚蠢。如果不是这个傻小子，想要忽悠那些老油条，还真不容易呢。这个就到这里吧，接下来咱们讨论一下最后这段时间准备点什么。叶枫说着看向周丽：“周哥，你这里有什么建议吗？”周丽认真思考片刻道：“这个我也不好说，星辰殿那里没有固定的套路。”想到什么是什么，不过要说准备有几个是肯定要准备的。第一，谋划星辰电稿内部斗争，尔虞我诈估计是家常便饭。小兰，你的性格不会上当，但不擅长与别人建交。王恒，你太过容易轻信别人，回头必须注意一下，尤其是你们三个有关的事情，切记不能告诉任何人。所以去了学院，大小事务由叶枫做主，你们一切听从他的指挥就行。王恒撇撇嘴，不过最终点点头。陈新兰则是眉头微皱，不知何为他感觉哪里有问题。自己选择星辰殿是为了帮助叶枫的获得学分的，怎么弄到最后反倒成为叶枫指挥自己了？周丽继续道：“第二，战力在星辰殿学员之间，各种战斗肯定非常频繁，提升战力这是必须的。小兰，你刚完全觉醒，这段时间好好适应一下能力。小峰，你这里基本上没问题了，你回头可以试试跟使用不同觉醒物的陪练切磋一下。至于王恒，你的底子太差，最后这段时间我帮你把基础能力提升一下。”王恒闻言脸色一黑，他这辈子最讨厌的就是打架了。本以为自己的觉醒物达到 S 级就不用进行体能训练了，结果最终还是没能躲开啊！另一边云雾之中，一道雪白的身影不断在云层中穿行，雪白的羽翼扇动，韩非如同自由自在的小鸟在天空翱翔。此刻韩非很开心，这一趟自己没有白来，一口气弄回去三个妖孽，顺便赚了五百学分，爽！一边飞着韩非，一边掏出手机给郭大牙打了过去。韩非，怎么样了？电话那边传来郭大牙急切的声音。韩非一笑，我出马还能有完不成的？不过我的学分。放心放心，只要他们来五百学分就是你的，那就行。对了，我在争夺的时候出了一些小插曲。当下，韩非将叶枫等人的详细信息告诉了郭大牙，同时把困难选择的事情也说了出来。那边先是沉默片刻，好一会儿再度响起郭大牙的声音：“你确定这三个小家伙这么厉害？”郭大牙的语气带着怀疑之色。当然，韩非自信一笑，不说别人，就那个叶枫绝对是个能折腾的主。那小子，等会儿！正在飞行的韩非忽然停了下来，他感觉有什么地方不对劲。他们最开始接触的时候，韩非感觉叶枫很单纯，叶枫所有的表情显现在脸上，一副呆萌天真的模样。但在资料中显示，叶枫是沉稳老练、遇事丝毫不慌的性格，跟他看到的完全是截然不同的两个人。可是，在最后接触的那几分钟里，叶枫又跟资料里的很相似，大胆沉稳，脑子转得很快。
。这种前后的反差，韩非身处其中的时候没有注意，现在回想才发现不对劲。前后的性格差距如此之大，最大的可能就是前面这家伙故意装的。韩非脑海中将之前的过程快速回忆。叶枫说：“三人讨论，然后先叫冷月，表情兴奋，让人以为他稳操胜券。然后是黄杨，表情平淡无奇，让人感觉黄杨肯定没戏。所以轮到自己的时候，他才会紧张，为此将底线直接说出来。不止如此。”后面三人之间相互配合，这个同意，那个反驳，一个唱黑脸，一个唱白脸，靠，被坑了！韩非忍不住爆了句粗口：“喂，韩非什么被坑了？”郭大牙赶忙问道：“没事，具体的回去再跟你说吧。”韩非直接挂断电话，他回头看着距离远方的那黑点一样的建筑，忍不住摇头轻叹一声。这一刻，他终于反应过来了，这一切的一切都是那群家伙给自己设的局。他们最开始或许就已经决定选择星辰殿了，叫来三大学院相互竞争，为的是获得最高的好处。自己堂堂五星觉醒者，居然被一群小娃娃给骗了。郁闷了片刻，韩非忽然笑了起来。虽然被坑了，有点不爽，不过这样就更有趣了。这三个人的胆识谋略比他想象的还要高。星辰殿都不怕的就是刺头，你越能折腾学院越开心。等到他们进入学院，必定会搅动学院风云。韩非轻声喃呢，就是不知道这几个能不能撼动那几个老家伙的地位。如果可以，那就好玩了。六月十三日清晨，套马的汉子他威武雄壮，熟悉的铃声再度响起，叶枫瞬间睁开眼。他熟练地召唤出小霸王游戏机，按下开关，然后的意识进入游戏空间。这次叶枫没有先去第一关刷灵魂金币，而是直奔第二关而去。丛林之中，衣服抹上了浓郁之夜的叶枫正光着脚丫草地上快速前行。虽然他的速度不慢，但没有发出任何动静。他浑身黑一片绿一片，不禁起到了很好的伪装作用，而且还可以将自身的气味遮掩住。当叶枫路过一个灌木丛的时，眼神一闪，灌木丛外他发现了一个粪便以及一小块看上去还算新鲜的断裂的树叶。这个灌木丛里大概率有魔物。叶枫快速靠近。当距离灌木丛不足十米的时候，他停了下来。叶枫抬起右手，手中三根拇指粗细、刚刚削好的木质长矛紧握在手中。随着他奋力投掷，三根长矛嗖的一声插进了灌木丛中。下一刻，灌木丛里传来一只红眼兔的尖锐叫声，灌木丛不断的抖动着。叶枫一喜，拿着最后一根长矛走了过去，拨开灌木丛。叶枫看到一只红眼兔的身体被钉在地上，竭力挣扎着。叶枫没有废话，直接抱头带走红眼兔。灵魂金币加一，系统的提示响起。叶枫对此早就习以为常。他将长矛收回，继续寻找下一个猎物。此刻，他的视网膜上显示自己已经在这里停留了40分钟。任务要求的60只魔物已经击杀了38只，除去最开始制作木矛耽误的时间，差不多一分钟一个。这个速度跟当初叶枫刚开始进入第二关的时候的速度可谓是两个概念。叶枫感觉自己的状态非常好，今天很有希望通过这个阻隔了他半个多月的关卡。在半个多月前，韩非离开后，叶枫就恢复了之前的生活，每天吃饭、睡觉、跟觉醒者对练、打游戏，时不时的还会欺负一下老王和陈星兰。玩的那叫一个不亦乐乎。随着时间推移，叶枫对于这里魔物的各种习性、植物的各种信息都有了深入的了解。现在这里的每一个植物都能快速叫上名字，并且知道这些植物的效果以及那些魔物喜欢在它们附近栖息等等。通过这些信息，叶枫可以在极短的时间内确定那个草丛里可能有魔物。前进中，叶枫遇到了一个小型的牛头人聚集地，三只一星的牛头人在一个火堆旁休息。他们身高超过两米，即使在休息，体型看上去也十分唬人。在他们的身边摆放着各自的武器，一个古棍，一把战斧。一个巨木盾牌，叶枫瞥了一眼，直接转身离去。在之前的日子里，他尝试过跟牛头人战斗，想要快速击杀，必须召唤魔王武装，使用大量雷霆之力偷袭。那样的消耗不低，除非最后只差这三只了，并且找不到其他魔物了，否则叶枫不会轻易跟他们动手。换了个方向，叶枫继续寻找，时不时的就会用长矛捅一捅某些草丛密林或者洞穴。红眼兔、野猪、红狐、妖狸、长病虎、赤红毒蝎，这片丛林中有许多魔物。红眼兔、野猪这种危险区的魔物数量最多。不过也会出现不少昆仑秘境里面出现的魔物，这也是为什么叶枫耗时这么久还没有将第二关通关的原因。之前他尝试过只猎杀红眼兔、野猪等集中密度比较大的魔物，结果最终耗时70分钟才杀了54个。这片森林的面积很大，但魔物只有最开始的这片区域比较密集，越往外迷地越低，想要一条路走到黑是不可能的。就这样，叶枫走走停停，丛林之中，叶枫如同经验老道的猎人，不断搜寻着猎物的气息。十次里面有七八次可以找到魔物的身影，有的魔物身体被直接刺穿。有的受到惊吓，逃离不过会被叶枫快速追上击杀。时间一分一秒流逝，当来到第五十五分钟的时候，叶枫已经击杀了五十一只魔物。但当时间来到六十分钟的时候，叶枫仅仅杀了五十六。此刻他的大脑微微有了一丝疲惫感，看着前方的丛林越发荒凉。叶枫转身往回返向搜索。当时间来到第六十四分钟，叶枫终于击杀了第五十七只魔物，还剩三只。叶枫环顾四周，附近的魔物搜索的差不多了，再想找到新的必须去更远的地方，消耗更多的时间。与其消耗时间漫无目的寻找。还不如尝试一下用最后的这些精神力击杀那三只牛头人。想到这，叶枫果断返回丛林中。三只两米多高的牛头人正在休息。
一旁的篝火中，不时有一些火星子溅射而出，旁边还有一些吃剩的骨头架子。三只牛头人睡得很死，完全没有感知到有一个身影正在缓缓靠近。睡梦中，靠着盾牌的那只牛头人舔了舔舌头，似乎梦到了什么好吃的。他下意识的咽了口唾沫，不过这下咽的动作还没有完成，空气中忽然有一道紫红色的身影划过，滋啦，锋利的紫红色利爪一下子插进了他的喉咙。那只牛头人瞪大双眼，身体疯狂抽搐起来，在他的咽喉处滚滚鲜血不要钱的向外喷涌而出。一击偷袭成功，叶风头也不回的朝着第二只冲了过去。那边两只牛头人感知到不对劲，一只牛头人睁眼开准备起身，结果眼前忽然出现紫色的雷霆，轰！一道雷蛇在第二只牛头人的眼睛上炸裂。那牛头人痛苦哀嚎，脸部充满了焦黑的气味。他疯狂咆哮，胡乱的朝着四周挥舞，显然双眼被直接轰瞎了。叶风脸色越发苍白，大脑有些昏昏沉沉。刚才那一击雷蛇消耗了大量精神力，但只有这样才能以最快的速度解决战斗。三只牛头人，一只刺穿喉咙，一会就挂；另一个轰瞎了双眼，基本上没有威胁了。所以，只要在最后精神力耗尽之前解决掉最后这一只，那他就可以通关了。深呼吸一口气，叶峰看向那只已经拿起战斧的牛头人，杀！炽热的篝火旁，叶峰与最后一只牛头人大战在一起。牛头人皮糙肉厚，身体肌肉发达，每一斧下去都带着破空声。叶峰身形敏锐灵活的，如同鬼魅一般，面对呼啸而来的战斧可以轻松躲避。如果只是闪躲，叶峰没有任何压力，但他要的是近身。是杀死对方。某一个战斧再度朝着叶峰落下，叶峰眼神一闪不退反进，同时身体以一个诡异的45度倾斜。战斧的能量余波擦着叶峰的胸前衣衫划过，灵魂金币加一，极限躲避成功。叶峰已然来到牛头人的身下，锋利的紫红色爪子伴随着雷电闪烁，叶峰一击刺入牛头人的腹部，后者痛苦哀嚎，下一刻一脚将叶峰踢飞出去好几米。半空中，叶峰一个翻转，双脚落地，不过还是连退了好几步才稳住身体。甩了甩有些发麻的手臂，叶峰感觉很是惋惜，他的精神力消耗非常严重，刚才凝聚的雷霆之力居然没有将牛头人彻底麻痹，否则凭借魔王武装的雷霆效果，他就已经胜利了。感受着大脑愈发混沌，叶峰知道不能再拖了，战！双方再度混战在一起。第65分钟28秒，叶峰极限躲避成功，他近身来到牛头人的身下，一爪子刺在对方的腋下肌肉，这次没有凝聚雷霆，只是单纯破开牛头人厚实的皮肤。第65分钟54秒。叶峰躲避的时候，手臂被战斧能量划破，但同样再度近身，锋利的爪子再度在原本的出伤口处切开更大的伤痕，直接切掉了牛人头大部分肌肉。好，牛头人甩动残废的手臂，将叶峰抡飞出去。叶峰在地上滚了好几圈才停下，身体的伤痛还好，但精神的伤痛让叶峰非常难受。现在他只感觉大脑快要爆炸了，不过失去了一只手臂，牛头人威胁大减，但现在就差临门一脚了。都坚持了到了这一步，无论如何都要试一下。叶峰用力咬了一口舌头，让精神再度集中。他低喝一声，最后的一丝电流凝聚出来。那缕电流离开碧凯，直接进入叶峰体内。魔王武装，雷神附体，杀！一瞬间，叶峰之前的疲惫与疼痛全部消失。他感觉浑身仿佛充满了力量，身体的每一个细胞都在雀跃沸腾。叶峰眼神一凝，看向那牛头人冲了过去。牛头人单臂举起战斧横劈，想要阻止叶峰靠近。但这个时候的叶峰跟之前已经完全不一样了。面对这一击，叶峰没有丝毫后退的意思。直接加速冲了上去，战斧横扫，仿佛将空气都劈成了两半。叶峰纵身一跃，躲开了攻击。魔王武装再度凝聚，急速朝着牛头人的脑袋刺去。牛头人见状，抬起那只残废的手臂抵挡。只要挡住叶峰的这次攻击，他就有信心在对方下落之前一斧头将其劈成两半。不过下一秒，想象中的雷霆攻击没有出现，牛头人只感觉手臂上出现了一丝轻微的触感，同时一个黑影出现在自己的头顶上。关键时刻，叶峰没有直接攻击，而是将其手臂当做扶手空中来了个二次跳跃。牛头人下意识抬头，下一刻他的瞳孔猛地一缩，一根紫红色爪子如同一根长矛从天而降，狠狠刺入他的眼中。轰！利爪入体，伴随着一缕雷光，直接摧毁了牛头人的神经中枢。灵魂金币加二十。听到系统提示的那一刻，叶峰收回爪子，潇洒落地，而后脚步一踏，化作一道残影，冲向最后那只眼下的牛头人。后者还在原地咆哮着，四下挥动手臂。忽然，一个利爪从他身后刺入他的大脑，牛头人身体一颤，身体僵住了，然后失去了生机。灵魂金币加二十。第一，你通关了闯关模式第二关，触发有点小钱，灵魂金币挣 10% 第一，你解锁了新成就，真正的猎人。第一，你通关了闯关模式第二关，开启闯关模式第三关。听到系统提升的那一刻，叶峰紧绷的神经终于放松下来。鏖战了半个多月的第二关，终于通关了。意识回归，叶峰头一歪，彻底昏睡了过去。隔壁房间，享受完香气的陈新兰起床洗漱，嘴里下意识哼着某人手机里放的铃声。当所有的东西收拾完，陈新兰看向门口。以往这个时候，叶峰早就过来喊他下去吃饭了。今天居然迟到了。想了想，陈新兰来到叶峰房间敲门：“喂，叶峰，你干什么呢？”不过房间里没有任何回应。陈新兰先是一愣，随即想到了什么，直接推门入
，下一刻便看到了陷入昏迷的叶枫。不知过了多久，叶枫肚子咕噜噜发出了抗议，迷迷糊糊中，叶枫闻到了一股清幽的香气。他缓缓睁开眼，感觉头昏昏沉沉的，意识还未彻底苏醒，一道熟悉的身影就已经出现在他的身旁。喂，叶枫，你醒了，感觉怎么样？陈心兰关切的声音响起，同时他掏出手机拨给周丽发送消息。叶枫眨眨眼，然后微微晃动了一下脑袋，好受了一下。水叶枫低声道：“前脚说完，后脚一杯温水已经来到他的嘴边。”陈心兰小心的将叶枫头托住，给他喂水。喝了几口，叶枫感觉状态好了很多。他低声问道：“这次我睡了多久？”“十三个小时了。”陈心兰埋怨道：“之前周叔叔不是都跟你说了吗？即使冥想可以提升，实力也要适量。”几天前，叶枫尝试过一次极限时间，那次持续了七十四分钟。后果嘛，就是精神力消耗干净，直接昏迷。随着精神力提升，叶枫在游戏中持续的时间也在一点点增加，但后果就是一旦精神力亏空，想要完全恢复，沉睡的时间也会大幅度增加。这次算是昏迷时间最久的一次了。聊天中，房门打开，周丽急匆匆地跑了过来，她仔细地检查了一下叶枫，确定后者状态良好，这才松了口气。你小子是不是飘了？精神力亏空严重，很有可能影响你的大脑的。上次就跟你说过了，即使冥想中领悟了什么东西，到了关键点也要适量。就是你昏迷过去了，什么都不管，还得让别人照顾你。陈心兰附和。面对两人的数落，叶枫嘿嘿一笑，也不反驳。这种唠叨像极了以前的叶明峰，话语中多是数落和指责，但里面包含着浓浓的关切。见状，周丽无奈地摇了摇头。这小子平日里鬼精鬼精的，可一旦认准了某件事，不达目的誓不罢休。不过想想也是，对于他们而言，冥想顿悟这种事情可遇不可求。如果自己遇到了这种事情，那肯定比叶枫还拼命。该说的说完，周丽打个圆场。行了，一天没吃饭，饿了吧？先去吃饭。小兰，你也休息一下吧。这一天你都在他房间里。照顾他挺累的，陈心兰点点头，临走之前不忘狠狠白了叶枫一眼，那意思就是你下次再敢这样，有你好受的。一个小时后，叶枫在食堂吃到肚子鼓起来，才舒坦的摸了摸肚皮。周丽恰到好处的出现，她给叶枫一个眼神，后者起身快步跟了上去。叶枫早看出来周丽有事找他了，两人七转八转，再度来到地下基地。当来到上次叶枫三人讨论的那个房间，周丽按下一个按钮，一堵看上去平平无奇的墙壁忽然震动起来，片刻后墙壁打开，出现一个隐藏路口。叶枫眼中带着惊异之色，地下室里居然还有暗格。六，周丽一笑，走吧，让你看看宝贝。穿过几十米的隧道，前方出现一扇石门。当周丽推开大门，光线瞬间明亮。隧道的尽头是一个房间，房间不大，只有三四十平左右。房间的材质是一种特殊的石料，里面放着大小箱子十几个。小枫，你们明天就要去学院了，所以一些物资也是手给你了。周丽走到一个箱子前，将其打开，五颜六色的光芒差点亮瞎叶枫的二十四 K 钛和金狗眼。感受到那箱子里面浓浓的能量气息，叶枫呼吸都有些急促了。光芒散去，叶枫这才看清里面是一个个只有小拇指大小的晶石。周哥，这是晶核。周丽淡淡道：“这就是之前学院给你们各种优惠待遇里面说的晶核。这里有一百枚晶核，你看着拿。”叶枫眨眨眼，很快明白过来：“你的意思是让我带着这些晶核去学院？没错，如果是给你打钱十倍的差价，太亏了。比如直接带点过去。可是我要是带着这些东西过去，应该会被急火吧？”叶枫有些担心。虽然他之前问过能不能抢别人的，但那只是问一嘴，到时候肯定是具体情况具体分析。你说你抢个三五百万的物资没问题，但你要是带着几个亿的金河招摇撞使，那人家不抢你抢谁？就这恐怖的能量，隔着几十米叶枫都能感受到。周丽翻了个白眼，你傻呀？谁让你拿着这个逛街的？把你的深蓝冰晶拿出来！叶枫听话的拿出来，周丽接过深蓝冰晶，然后将一枚金河塞了进去。叶枫一愣，他发现金河进入深蓝冰晶后，本身的能量波动消失了。深蓝冰晶可以储存能量类物品，晶核就属于能量类的。只要你不把它故意展露出来，一般人发现不了。即使被发现了，大部分普通新生也不敢抢。为什么？叶枫不解。因为他们不敢。周丽一笑，说着又打开好几个箱子，里面是各种保命道具。箱子旁边还有道具的名称和效果。火属性史莱姆能量炸弹，效果：收到冲击后爆炸，会释放1 5至二十个火球。无龟则朝四面八方攻击，有效攻击范围10米。毒气虫炸弹，效果。使用后会生成半径5米的毒气范围，吸入后会神经错乱，存在两分钟，效果持续10分钟。体力恢复药剂，效果使用后缓解疲劳状态，快速恢复体能，同时具有一定的治疗效果。磐石之盾，效果使用精神力注入可以在本体周围形成一个土元素的能量护盾，持续30秒。清灵之风，效果使用后移动速度提升 10% 至 30% 持续10分钟。周丽准备的道具极多，进攻的、防御的、控制的、辅助的、恢复的。可以说，几乎将叶枫知道的觉醒物的类型全都准备齐全了。如此琳琅满目，看得叶枫眼花缭乱。周丽拍了拍箱子，戏谑道：“这些东西，你根据自己的情况随便拿，除了攻击性道具，不要轻易使用，其他的随意。到时候如果没有人招惹你，就当做无事发生。如果有人打你的深蓝冰晶的主意，那攻击类道具你就可以使用了。不过使用之前，你先提醒他们一下，如果不听
，到时候就算是死了学院，也不会找你的麻烦。叶枫看了看那些道具，又看了看深蓝冰晶，有点明白了周丽刚才那句话的意思。星辰殿允许学员之间斗争，你敢带着好东西进来，那就要做好被抢的准备。真要是被抢了，只能说是个人实力不济。不过价值几百万上千万的物资，抢了那就抢了。但是价值几个亿乃至几十个亿的觉醒物，那代表的意义就不一样了。一个可以带着价值几十亿的宝物的学员身上带着几千万的自保道具，不过分吧？既然你敢为了觉醒物铤而走险，那别人丢几个道具自保也没问题。到时候死了也只能怪你贪得无厌。叶枫若有所思地点了点头。周哥，你的意思是，只要别人不抢夺我的深蓝冰晶，那我就不使用这些东西。如果有人玩阴的或者主动使用同类型的道具，那我使用就没有任何过错。周丽点点头，一副孺子可教样子。没错，记住了，咱们不惹事，但也不怕事。叶枫擦了擦口水，他看向那些宝物的眼中闪过一抹金光。看到这些宝物的时候，在他的脑海中突然有了一个大胆的想法。半小时后，周丽看着那些箱子里所剩无几的物品呆立在原地。一旁叶枫将一个巨大的背包背在身后，心满意足的准备离开。等一下，周丽见叶枫要求，赶忙叫住他：“你到时候就打算这么去学院？”叶枫摇摇头：“这么多东西，我肯定不会自己背着。”闻言，周丽松了口气。不过下一秒便听叶枫道：“这些是我们三个的，到时候我背三分之一就行。”周丽，这一刻周丽有点慌。叶枫要是背个什么双肩背包啥的，别人不一定猜得出来。但你背着这么一个一人高的行囊，傻瓜都能猜到里面有好东西了。之前他的想的是给叶枫准备一些保命道具，防止深蓝冰晶真的被抢。但这只是以防万一，在他看来，叶枫只要不故意将物资暴露出来，大概率可以安然无恙的。可是现在看叶枫这个装扮，跟他想的完全不一样了。这些东西他感觉叶枫不是用来自保的，这家伙有可能是打算用这些东西去打劫。嗨嗨，小枫，你跟我说实话，你拿那么多东西到底要干什么？周丽心里有些没底，叶枫露出一口白牙：“周哥，你放心，我绝对不第一个使用攻击型道具，即使使用也是被动反击或者师出有名，绝对不会留下把柄。”周丽看了看叶枫那水汪汪的大眼睛，又看了看叶枫背后的背包，一时无言。以这小子的脑子，肯定不会被人抓到把柄。但这小子笑得越是开心，他心里越是没谱。就叶枫带着各种道具加在一起，至少也得三千万了。这要是一口气全部使用，都够给所有入学的新生一人来一个了。大部分普通的学员身上所有的物资总和都不一定有这么多。不过转念一想，这小子深蓝冰晶里面装了九十个晶核，总价值九个亿，这还不算深蓝冰晶本身的价格。身上揣着九个亿的物资，佩戴三千万的保命道具，貌似也不过分吧？犹豫了许久，周丽最终没有阻拦。既然这小子喜欢折腾，那就随他去呗。星辰殿培养的本来就是一群怪物，一群妖孽，在那里老实巴交的学生往往混得最惨。成熟稳健那些是给成年人准备的，年少轻狂才是叶枫这个年龄段该有的风格。当叶枫消失在隧道，周丽低声喃呢，还别说。我还真有点期待这小子打算用这些东西干什么了。半小时后，叶枫将所有的物资分成了三份。这时，王恒、陈新兰也收到叶枫的信息赶来。半个多月的时间过去了，王恒跟之前相比，皮肤黑了一点点，身上的一些地方还能看到些许淤青。这段时间过得最惨的，肯定是老王无疑。这家伙底子几乎为零，一切都要从头开始。这半个多月，周丽先是将他的体能提高了一大截，虽然算不上优秀，但至少不会严重拖后腿。其次就是抗击打能力和逃跑能力。到时候遇到危险，不至于一个回合就被人偷袭击败。至于可以坚持多久，就看这小子的个人造化了。另外，这半个多月，老王还成功预测了两次事情。第一次预测内容是：震惊，吸毒少年偷东西被打半死。里面的照片是一个少年浑身伤痛、惨不忍睹的躺在地上，生死不知。结果三天后，画面里的场景真的出现了，而且画面中的主角还是他本人。那是王恒的第一次实战演练。周丽特意找了个好战的陪练，对他一顿胖揍。当时王恒被揍的差点怀疑人生了。最后，周丽借了安全部的一名治疗细觉醒者才，让他重新下床。不过从那次之后，老王变得坚强了许多，在遇到危险不会傻乎乎的站在原地，跑得老快了。第二次预测的内容：感动，突发天才，少年为救宠物冲入风暴之中。预测的照片里面是狂暴的裂缝之中一个背影顶着狂风前进，结果三天后遭中的居然是夜风。那天周丽给他找了一个觉醒物，是一把蒲扇的陪练。那蒲扇可以蓄力一击，可以释放大量风刃，虽然伤害不高，但范围极大。夜风跟他缠斗了半个多小时，无法近身。最后，干脆扛着风刃冲了过去，以伤换伤击败了那个陪练。叶枫的这次受伤，证实了研究院的猜测：老王的觉醒物不但可以预测自己，还可以预测身边的人。配合上这两次的预测，研究院终于给王恒的叫醒物能力做出了一个比较完整的数据分析。报纸会自动预测身边之人未来三天内是否会出现危险，如果没有，就会每天随机改变，处于待机状态；如果有报纸内容，就会发生改变。后面研究院做过一次试验，他们让老王跟上百名龙卫逐一接触，结果直到最后，觉醒物也没有发生改变。当然，这些人三天后也都相安无事，所以无法判断是报纸对他们预测了，还是压根就没处罚。此刻看着一地板的各种道具物品，王恒人都傻了。这这这，这些都是给我们准备的。对，最边上那些是你的。一会你找个大一点的登山包，再找一个行李箱装进去。叶枫笑道。
。说着，叶枫还将那些道具的使用方法一点点告诉老王。一旁，陈心兰隐隐有了一丝不祥的预感：这些消耗品价格几万到几十万不等，这么多加在一起得上千万了。一般的三星冒险者旅团进入秘境探索携带的物品，恐怕都没有这么多。这么多东西，怎么看都不像是自保啊！这家伙，他不是打算在入学的第一天就打算搞事情了吧？夜深了。所有的事情忙完，叶枫躺大床上，看着自己的行行李箱，嘿嘿一笑。一切准备就绪，就等着明天韩飞过来接他们了。不过在那之前，自己还有很多事情要处理。心念一动，取出小霸王游戏机，叶枫快速进入游戏空间。叶枫先是习惯性的打开一星灵魂商店，体质加一，灵魂金币 1,280 力量加一，灵魂金币640速度加一，灵魂金币 2,560 精神加一，灵魂金币640灵魂金币 1,666。看了一下灵魂金币数量，叶枫犹豫了一下，没有使用。原本叶枫最开始是计划均衡发展的，不过到了后面，叶枫更发现自己的各项数值貌似没办法齐头并进。至于为什么速度加这么多，主要是因为在跟那些拥有各种觉醒物的觉醒者战斗时，叶枫需要高效移动。这段时间跟他战斗的陪练觉醒物能力五花八门：近战系、远程系、速度型、防御型、控制型。其他的还好说，这些职业中远程系和速度系最恶心。一旦敌人像陈星兰那样速度过快，叶枫拿对方完全没有办法。远程系也是如此，尤其是拥有范围攻击能力的觉醒物，速度不够快都无法躲开攻击近身，只有挨打的份。至于为了跟某些人切磋稳赢，那只是顺带的。如果周丽知道叶枫的想法，绝对会无语凝噎。任何类型的觉醒物都有自己的优缺点，哪怕是战略级的觉醒物都是如此。你一个没有任何攻击能力的觉醒者，居然在想如何对抗所有类型的觉醒者，你想干啥？看完灵魂商店，叶枫又打开成就信息，名称：真正的猎人，紫色。完成条件：通关闯关模式第二关。效果：嗅觉加二，感知加二，猎杀技巧加三。哦，叶枫一挑眉，这次成就增加的特殊属性全都是他之前没有的。打开面板信息，生命值 100% 体质13力量17速度15精神30特殊属性：勇敢加三，神经反射加二，冷静加三，抗性加四，战斗技巧加四，魅力加五，雷属性亲和度加五，嗅觉加二，感知加二，猎杀技巧加三。觉醒物：魔王武装，一星。魔王武装一星，被动效果力量加五，精神加八，雷属性亲和度加五。主动效果一，消耗精神力释放雷电。主动效果二，用雷电刺激细胞，短时间内强化体质、力量与反射神经。冰晶风暴一星，星号三。简介：青狼王汇聚冰元素之力凝结的技能，该物品为消耗类道具。效果：使用后在半径50米的区域某处作为标记，三秒后标记处会出现冰霜，两秒后释放青狼王的爆发技冰晶风暴，覆盖范围半径30米。看着那一长串的特殊属性，叶枫啧啧称奇。如今自己的面板信息越来越复杂了，就这些成就给的特殊属性加起来都好几十了。那些高评分的觉醒物肯定也会有类似的被动属性，就比如陈星兰。这段时间他跟陈星兰交手，可以感受到对方的提升。陈星兰反应更加敏锐，对于时机的把控更好。好几次叶枫的极限反击都被他突然感知到躲开了，那种能力有点类似于第六感。除此之外，比如更加冷静，在黑暗中动作更加敏捷，气息更加虚幻等等。虽然叶枫不知道之前测试时陈瑞他们惊呼的那最后一个主动能力是什么，但光这些被动属性就已经非常变态了。他为了获得这些成就，可没少吃苦头。感慨之余，叶枫看向最下方的冰晶风暴。冰晶风暴现在已经来到三个了，一周一次的挑战，叶枫肯定不会错过。这东西不光是威力大、范围广，跟周丽提供的那些相比，显然高了不止一个档次。最关键是，这东西可以在自己脑子里随时取出来，实用性更高。这点非常关键，用好了绝对可以坑死人的。所有的信息看完，叶枫再度回到了闯关模式，没有任何犹豫，叶枫直接点进去了第三关。画面一变，这次周围的场景不再是丛林，而是一片草原丘陵。叶枫仔细打量着四周，甜甜花、风车菊、忘忧草，周围的大部分植物，叶枫在上一关就见过。不过这里的植物貌似都是昆仑秘境里面的危险区的一个没看到。这时任务提示出现，任务要救击杀木之萨满，又是击杀任务。叶枫有些意外，上一关就是击杀任务，这一关居然还是。不过这次任务是击杀一只。关于木之萨满的信息，叶枫很早就了解过。牛头人大部分体型巨大，肌肉发达，不过偶尔也会出现一些特殊的。他们从幼年时期体型就不生长了，身体十分孱弱，但相应的，他们对于一些魔法元素的很亲和，而且智商相比一般的牛头人更高。这种牛头人正常到后期就会成为萨满，是部落的管理者。萨满有很多种，木之萨满可以掌控木属性力量，他们可以在地面上制造荆棘路障，可以给其他牛头人进行治疗，其战略地位相当于一个团队中的奶妈。一般而言，萨满的周围会有大量的牛头人保护。与其说是打 BOSS， 倒不如说是如何在一群牛头人保护中取敌将首级。明白了这一关的难点后，叶枫开始行动。没走多久，叶枫在一处池塘边看到了四只牛头人，其中两只一星成年的，还有两只体型更小、身形更加瘦弱的。
。这种牛头人属于幼年期，战力一般。不过叶枫之前查阅的资料中显示，这些幼崽一点都不弱，甚至可以说是很麻烦，因为他们会使用弓箭或者投掷石块进行远距离偷袭，碰上被萨满附魔上元素之力的弓箭，那就更恶心了。一般冒险家遇到这种牛头人部落，会第一时间将这些怪物解决掉。没有看到牛头人萨满叶枫转身继续寻找。片刻后，叶枫又发现了一个小型的牛头人聚集地，不过依然没有目之萨满的踪影。叶枫离去继续探索，一处、两处、三处，时间匆匆流逝。半个小时后，叶枫终于在一处盆地找到了一个比较大的牛头人部落聚集地。站在高坡上，叶枫远远望去，那里成年的牛头人就超过了十只，而且还搭起了帐篷等一些基础设施，篝火、锻造台，甚至是塔楼。虽然没能看到牛头人目之萨满。但叶枫感觉对方大概率就在这里。叶枫眼神闪动，快速分析着各种信息。十几只成年的牛头人，战斧、鼓锤、盾牌的都有。二三十只幼崽，其中一半拿的是弓箭。这些牛头人此刻有三分之二的正在休息，剩下的要么吃饭，要么玩耍。不过有两只牛头人幼崽在塔楼上放哨，一旦靠近，很有可能被他们发现。分析完所有的信息，叶枫立刻明白，现阶段的自己无法硬闯进去。如果是一两只牛头人，叶枫还有信心无伤击杀。但这么多，还有远程拿弓箭的偷袭。正面硬闯无异于找死，所以这次任务只能智取。眨眼的功夫，叶枫已经有了两个作战方案。方案一：偷袭。大部分牛头人还在入睡，警惕性很低。只要躲开那两只塔楼上的牛头人幼崽，就可以靠近部落。到时候，魔王武装火力全开，狂暴的雷霆配合上雷神附体，在30秒内找到木之萨满并击杀，有一定的可能。不过前提是知道他休息的位置。好处就是快速高效，坏处就是一旦失败，基本上就没了。方案二：消耗。这片区域范围很大。可以将牛头人惊扰，勾引他们来追击自己，然后放风筝逐个击杀，直到牛头人部落的数量达到自己可以承受范围内，再去强杀萨满。好处是稳健，打不过可以跑；坏处是消耗时间，自己的精神力不一定可以坚持到那个时候。短暂的思考后，叶枫决定来一次爽的，成了万事大吉，没成就直接离开睡觉。深呼吸一口气，叶枫悄咪咪地摸索了过去。他借助各种草丛山坡，躲避着那两个牛头人射手的侦察视线，很快就来到了距离营地不足一百米的地方。三十秒，一百米，叶枫嘴角微微勾起。魔王武装悄然穿戴在身上，而后一道电流进入叶枫的体内，一瞬间，叶枫的头发根根直立，所有的细胞开始雀跃沸腾。魔物武装，雷神附体！叶枫一脚迈出脚下的泥土，瞬间瘫下，他整个人化作一道残影冲了出去。塔楼上，一只牛头人射手还在无聊的四处观察。当他的头转向西方的时候，忽然发现不对劲，那里有一道紫黑色的残影正在急速冲向营地。猫！随着牛头人大声呼喊，营地内还在睡睡的牛头人相继醒来。不过，等到他们拿起武器，叶枫已经来到了营地内。他无视这些牛头人惊愕的目光，直奔最中央的那个帐篷冲去。还没靠近帐篷，那个帐篷已经出现了动静。只见帐篷的门帘抬起，身高只有一米五、拿着一根拐杖的牛头人木之萨满从里面走了出来。见状，叶枫大喜，自己猜对了。不过，下一秒他脸上的笑容就消失了，因为从帐篷里出来的不只是木之萨满，还有两只拿着盾牌的牛头。轰！雷霆碧凯狠狠砸在盾牌上，却没能将那两只牛头人击退。这一停顿，周围的牛头人已经围了上来。偷袭失败，那就只能强杀了。最后的这22秒，能杀多少算？嗖的一声，一只箭矢射进了他的大脑。Game over。叶枫，足，哒哒哒。6月14日清晨，安全区内一架直升机缓缓升空。第一次坐飞机的王恒看着下方越来越小建筑，发出阵阵惊呼。座舱内，韩飞看着叶枫三人的行头，啧啧称奇。十分钟前，他抵达安全部，然后就看着叶枫三人身后背着一个登山包，手里提箱在那里等他了。这要是普通学生考入大学，完全没问题。甚至考入其他觉醒者学院也可以接受，但这三个家伙偏偏是去星辰殿。他临走之前专门提醒过叶枫他们不要带太多东西。到了，因为到了那里，几乎所有的东西都会被没收，除非这三个家伙打算带着这些东西进去。某人的感知悄悄进入叶枫的箱子里，史莱姆能量炸弹、毒气虫炸弹、磐石之盾。韩非眼皮子一跳，他猜到叶枫他们会带一些东西去学院的，但他没想到会带这么多。这些东西怎么看都不像是自保用的。不过很快，韩非嘴角又勾了起来。让暴风雨来得更猛烈些吧！今年的新生入学测试估计会很有意思。老师，现在你可以说一下后天的新生入学测试了吗？叶枫看韩非笑得那么开心，趁机问道。按理说，作为三大顶级学府，网上对于星辰殿的信息应该会很多，但星辰殿是封闭管理，只能进不能出。很多学生进入后大二之前就没有出来过，即使一些人毕业了，对于学院的讲解也不多。韩非一笑，到时候你就知道了。不是我不告诉你，主要是我也不知道。王恒咂舌啊，你在学院混得这么惨的，这个权利都没有。韩非，不用问了，学院每年的各种考核全都不一样。陈星兰沉声道：“来之前，周丽已经将能可以搜集到的信息都告诉他了。星辰殿如同一个大转盘，每天的活动都是随机抽奖，谁都不知道负责人会组织什么活动。即使一些每年必须有的，比如新生入学测试、年末测试这种，每年的考核也不尽相同。”陈星兰的资料里，星辰殿改革这二十年里。
就没有哪一年跟前面的内容是重叠的，即使出现，也最多是某一个小方面类似而已。韩非给了一个赞赏的目光，小兰说的没错，学院每年的新生测试都不一样，今年的考核导师是穆红艳，考核内容除了他本人，谁都不知道。陈新兰一挑眉，从背后的登山背包里抽出一个册子，快速翻阅。很快，上面出现一个一身红装的女人，那服饰有点像古代婚礼女方穿的那种鲜艳的红裙，鲜红亮丽，光彩夺目。但只要看到那张脸，所有人都会立刻放弃结婚的念头。倒不是那个叫穆红艳的女人长得丑，单说长相其实很漂亮，但照片里的穆红艳正在癫狂的大笑，整个人如同疯魔一般。下方还有穆红艳的个人信息：穆红艳，女， 3 6岁，四星战斗系觉醒者， 2 1 2 6年毕业生。目前担任星辰电战斗系导师，觉醒物霸王枪，评分84称号霸王龙，性格好战暴躁，一旦看到血就会容易失去理智。陈新兰将资料递给叶枫和王恒，王恒看了一眼，下意识打了个哆嗦，靠，这家伙一看就是杀人狂魔，咱星辰殿就没个正经的老师吗？正经，正经人谁来星辰殿当老师啊？韩非翻了个白眼，而后他发现叶枫三人直勾勾的看着自己，那眼神分明在说，你难道不是导师？韩非耸了耸肩。别看我，我属于荣誉导师，不教课的那种，而且我来也是被坑来的。刷，王恒忽然掏出一个笔记本凑了过来。韩非老师，说说怎么回事啊？看着王恒眼中八卦之魂，熊熊燃烧，韩非乐了。这一刻，他有点明白这小子为什么会觉醒这么个东西了。行吧，这个也不算秘密。韩非一笑，学生毕业前要跟星辰殿需要签订一个契约，这个你们之前应该听说了吧？三人点点头，这种事情肯定听说了。每年星辰殿为了培养学员，会消耗海量的资源。这些资源可不是凭空出现的。从星辰殿毕业后，学员可以自由选择职业，但必须签订契约回馈母校。至于内容，可以自己选择，比如回来担任导师，培养学生三五年；比如突破到四星后，每年将净收益的 20% 回馈给母校，持续十年；比如直接给学院价值多少钱的物资；比如给学员招募几个天骄学员等等。韩非叹了口气，大部分要求比较公平合理，并且可以自由选择。我当时原本打算签了一个突破到四星后内年收入回馈母校的。结果等我毕业的前天晚上，郭大牙找到我喝酒。郭大牙就是郭达现在的副院长，那个老东西用一瓶三千梦把我灌醉了。探后趁机让我签订了一个契约，等我突破到五星后，要来学院执教三年。三人虽然知道学院很无赖，但偷摸把人灌醉，按手印这种事都能做得出来，也是没谁了。这幸亏是让你来执教，这要是让你签个卖身契，那岂不是亏死？韩非看出三人的顾虑，解释道：“放心吧，学院有学院的制度，不管是老师还是学生，都不得故意谋害其他人，违反者轻则开除，重则就地击杀。”郭大牙灌我，主要是看我天赋异禀，尤其是我嘴皮子忽悠，能说会道，适合老师这个职业。嗨嗨，行了，你们现在研究的重点是这次的入学测试。韩非咳嗽两声，果断转移话题。今天是十四号，后天开学。至于测试内容，十六号那天会有人将信息发送到你们的手机上。我的建议就是你们这两天熟悉学院环境，了解其他学院的信息。另外，再给你们一个忠告，在学院里，不管是谁说的东西，都不要轻易相信。叶枫看着照片里的那个女人，嗜血的眼神，眼神微动。学院的学生们不是正常人。这导师也没有几个正常的，不过这不重要，重要的是如何推测出来这个老师后天的新生测试是什么？嗜血、好战、暴躁、容易失去理智。如果自己是这样性格的老师，制定新生测试会怎么弄呢？时间缓缓流逝，四个小时后，直升飞机抵达魔都星辰殿上空。从高空看去，下方植被茂密，有丛林湖泊，绿化面积高的吓人。星辰殿的总面积高达 1,666 平方千米，平原、山川、丘陵、湖泊、海洋，大部分地理地貌都有了。甚至还有专门的魔兽饲养区域。与其说星辰殿是一座学院，倒不如说是一座独立的城市。那边，忽然王恒惊呼一声，指向东边学院深处，离着老远众人就看到一座高三四百米的山峦，下面三百多米很平庸，但到了最上面那一百米就截然不同了。在山峦之上，赫然建造了一座巨大高塔，巨塔一共有六层，总高度百十来米，建筑风格酷似古代塔楼，层层递减，整体构造像是一个三角形。那里就是星辰殿的核心区域。很快，飞机降落到星辰殿大门口的接待区。当叶枫等人下了飞机，韩非指了指大门口，进入这个大门的那一刻，你们短时间内就出不来了。如果提前出来，大概率就是被开除了。不过，我相信你们应该没问题的。加油，我在内院等着你们哦。韩非说罢，身后一双洁白的羽翼出现，双翼展开，化作一道流光，消失在天际。靠，这个鸟人说飞走就飞走啊！王恒撇撇嘴，叶枫抬头看向远处朴实无华的大门，眼中带着兴奋之色。觉醒者的大学生活开始了。当叶枫三人来到门口，两名龙卫迎了上来。经过一套繁琐检测流程，三人终于进入学院的大门。门口几名相关人员早早在那里等待着，一个看上去慈善随和导师朝着叶枫他们勾勾手：“同学来这里领取你们的手机。”当叶枫三人掏出邀请函，那个导师忽然愣了一下，他认真看了看叶枫三人。当看到陈新兰那独特的气质后，终于确定了什么：“同学你们好，我是本次新生入学的导师程信，你们就是韩非荣誉导师专门招募的那三个学员。”王恒有些诧异。
，你知道我们我们很出名吗？哈哈，那已经不能用出名形容了。今年的 S 级评级的学员一共四个，你们占了一半。说着，诚信从一个特殊的高科技箱子中取出三个手机，分别递了过去。这是给你们的手机，所有信息已经提前绑定好了。进入学院后，你们以前的手机信号会被屏蔽，以后只能用这个。手机里有你们的个人信息和学分，交易购物也是通过这个进行。叶枫根据诚信的指导快速上手，手机的外形还是普通的那种按键式的，不过里面的软件不太一样。任务大厅、通讯、论坛、排名、地图、紧急通知，软件的数量不少，但名字跟软件完全不挂钩。叶枫试着打开个人信息，姓名叶枫，入学时间 2,133 年，觉醒物小霸王力量机，评分68学分100看着自己的信息，叶枫眼神微动，这东西与其说是手机，倒不如说是一个系统面板。跟他的小霸王游戏机从某种意义上非常相似，其他内容你们自行摸索。不过一些功能现在你们还用不了，等到新生测试结束后才会开启。另外，这个手机离开学院，其他功能自动关闭，只会留下一个紧急通知系统。诚信面露笑容，亲切的给叶枫三人不停讲解这手机的各种用法。这时，身后不远处一名胡子拉碴的导师走了过来，行了诚信，他们又不是小孩子了，自己会看。那人声音粗犷，语气中带着一些烦躁：“我是你们的导师魏贤，你们来之前没有人告诉过你们学院是不允许带物资的吗？”说着，他指了指右侧的一个仓库。现在把你们的行李放入仓库，不重要的就放在里面，有保质日期的就邮寄回去。叶枫露出一口白牙，谢谢老师提醒，不过不用这么麻烦，这些东西我们选择带着进去。魏贤一愣，他看了看叶枫，又看向一旁的陈心兰，他脑海中忽然想到了什么：你们是韩非从平安市忽悠来的的那三个学生？三人？忽悠这个词是这么用的吗？似乎注意到自己说真话了，魏贤尴尬一笑，既然是韩非带来的，基本信息他应该跟你们说过了，带物资进入可以。但会有被抢夺的风险。当然，你们现在没事，现在测试还没有开始，任何人都不能对其他人出手的。只有等到你们的考核导师发布任务后，才算是正式开始。加油，我看好你们。看着对方那看热闹不嫌事大的眼神，叶枫对后天的入学测试越来越好奇了。我们接下来去哪？陈心兰冷声道。诚心道：“你们可以先去接待区暂时休息，地图里有你们可以活动的范围区域，只要不去红色区域，其他你们随意。”叶枫闻言打开地图，上面出现星辰殿的平面地图显示，上千平方公里的面积被划分成了很多个板块。接待区、娱乐区、魔物养殖区、内院，目前除了大部分的绿化区域可以允许他们进入的只有两个：接待区和娱乐区。又问了一些细节后，三人很快坐上专属大巴车，朝着接待区出发了。看着大巴车离去的背影之前，诚信脸上和善的笑容忽然消失，魏贤脸上的张狂与豪迈也悄然不见。两人彼此对视一眼，眼神中带着一抹意味深长的笑容。那三个小家伙背包里的东西，他们可是刚刚感知过的。诚信轻叹一声，价值上千万的物资，这三个小家伙这是打算玩一波狠的呀！魏贤深有体会的点了点头，果然，能让韩忽悠出手的肯定不是省油的灯。你觉得他们三个能进入前五吗？诚信问道。不好说，今年来了不少狠人呢。魏贤掰着手指头开始数数。尉迟家的尉迟雄是一个疯子，奖励的女儿蒋欣欣虽然十个女娃，但也是变态。除了这两个 S 级天赋的，还有好几个也是刺头。他们三个虽然是一起的有优势，但带着这么多物资，很有可能会被群起而攻之。听到魏贤的分析，诚信有些纠结。今年的怪物这么多，我都不好下注了。去年我输了一百学分，今年必须赚回来。不着急。明天还有一天的时间呢，先暗中观察一下。说着，魏贤忽然一顿，刚才那三个里面哪个是附带的？叶枫就那个看上去长得挺好看的那个小子，他应该是唯一一个低于 A 级评级进来的学员了。他进入前五的倍率是多少？诚信打开手机，点开一个特殊的软件，很快便找到了叶枫的信息，一比七点二，倍率很高。不是，你该不会是打算下他的注吧？诚信眼神古怪，虽然一星的时候，觉醒者的觉醒物能力差距不会太过巨大，但那指的是 A 级的。叶枫一个评分六十八的，想要跟那些妖孽碰瓷，几乎没戏。更何况，这个不只是看觉醒物。资料中显示，叶枫没有背景，家境普通，小时候还父母双亡。他能来，完全是因为这是评分高达93的王恒要求的附加条件。要说王恒进入前五，或许还有一丝可能，但一个陪嫁的进入前五，谁信？另一边，回到学院的韩非立刻打开学院的赌局竞猜，里面王恒进入前五的倍率是一比二点三，陈心兰进入前五的倍率是一比一点六，叶枫的进入前五的倍率是一比七点二。看到叶枫的倍率，韩非嘴都快笑歪了。果然，自己提供的信息忽悠住了不少人。趁着现在倍率还没有发生改变，韩非立刻下注叶枫一千学分。小子，我下半年能不能躺平就看你的了。中午时分，接待区十几个学员在路边聊天。当大巴车从远处驶来，原本聊天的众人立刻将目光投了过去。来新人了，你们猜这次来的人评分多少？我猜八十五分。我发现咱们这一届八十五分的比其他分数的都多。希望是个妹子，我可不想跟一群糙老爷们在一起。只要不是战斗戏就行。谈论中，大巴车在众人身前停下。当车门打开。王恒背着一个巨大的双肩背包，提着行李箱走了出来。我撤草会魔，这家伙居然带东西了！魏贤导师没有提醒他的吗？这么大的箱子，该不会准备了很多衣物吧？别告诉我里面是物资！众人的议论声还没有结束，下一刻，叶枫带着同样的装备紧随其后。
，不等他们惊愕，陈新兰以同样的方式出现了。这一刻，所有人直接宕机，僵在了原地。如果说一个人带着行李箱出现可能是意外，但三个人三个背包三个行李箱，那就绝对是提前商量好的了。王恒见众人傻眼，立刻抬头挺胸，大步向前走。想不到我的英雄事迹已经传到学院里来了，这些人已经被我主角的气场吓得不敢说话了。果然，主角走到哪里都是最亮眼的。陈新兰表情冷漠，浑身散发着一种超然的气质。冷漠且高傲，如同极寒之地的冰雪公主，可远观而不可亵玩焉。叶枫扫了一圈，看到这些家伙，纯净的眼神微微点了点头。这些家伙实力如何不知道，但阅历方面比老王高不了多少。嗯，应该没有危险。双方没有打招呼，叶枫三人就这样径直离去。直到三人走进旅店，身影消失不见，众人这才回过神。我去，那个妹子好漂亮啊！一个学生脸色通红，整个人兴奋的不得了。有人花痴道：“那气质，那眼神，我感觉我恋爱了。”你们没救了？没看到他们三个带着行李的吗？这么大的行李，里面装的应该是衣物吧？呵，我是感知系的，我可以明确告诉你们，他们行李箱里有能量波动，每个里面都有。一个人忽然道，众人闻言全都沸腾了。前面不是没有学生带着修炼物资来的，而且数量还不少呢。但谁用登山包和行李箱装啊？这么大的包裹，就是装最便宜的物资也能装上百万了。忽然一个学生开口，我可能猜到他们是谁了。谁？我也猜到了。你是说他们是战略级学员？此话一出，众人再度炸锅。本次新生中，剩下的两名战略级学员到了。虽然作为学员，他们无法知道考入学院的其他人都有谁，但一些家境特殊的，多多少少会有一些人脉关系。再加上成员名单这东西本身不算是机密，一些人还是可以打听到一些消息的。本次新生一共233人，其中有四名觉醒物评分达到 S 级的妖孽，四个人里面分别是尉迟雄、蒋星星、王恒、陈星兰。目前四人的信息已经公开。尉迟雄是龙都尉迟家族的嫡系，其父亲是五星龙卫上将尉迟无敌。蒋星星是五星级冒险者旅团团长蒋商宇的女儿，王恒是四个人当中最没有背景的一个，但传闻觉醒物评分最高，甚至六星恐怖组织伊甸园派出大量卡图策划想要劫持他。至于陈星兰，觉醒物未知，评分未知。他们了解到的信息只有两个：其一，陈星兰今年十六岁，是自然觉醒，并且长相绝美，气质超凡；其二，陈星兰的父亲是六星屠夫。前两个做完，昨天已经抵达学院，今天最后两个战略级学员终于也到了，众人一个个兴奋不已。四大妖孽如今齐聚学院，谁也不知道入学测试的那一天会碰撞出怎样激烈的火花。不久后，最后两个战略级学员到达星辰殿的消息不胫而走。不仅如此，在有心人的特殊运作下，他们身上还有海量的修炼物资的消息传遍了整个接待区。另一边，叶枫已经拿着手机办理了入住手续。这一路上，任何看到他们的学员无不投来惊愕的目光。陈新兰和叶枫的长相，三人带着巨大的背包，全都是如此夺目。四零四房间，三人简单收拾完后，在叶枫的房间集合。你们注意到没有？咱们这一路上走过去的时候，其他人都被我的气势吓傻了。王恒美滋滋道：“陈新兰懒得给这个白痴解释什么。”他沉声道：“我们现在已经出名了，接下来呢？”叶枫一笑，虽然昨天他给陈新兰和王恒分完物资，没有说具体细节，不过陈新兰显然已经猜到了今天会发生类似的画面。接下来很简单，等有脑子的人上门合作，在这之前，你们想干什么就干什么。老王，你的任务就是发挥你的老本行，将你的能力告诉他们。另外，如果有人问平安市那边的信息，想说就说，不过不要免费告诉他们。王恒闻言嘿嘿一笑。放心，这个我最擅长了，到时候绝对把他们全都变成我的小弟。叶枫点点头，随即提醒道：“不过你只能说跟你自己有关的信息，我很小兰不要提及。”然后叶枫看向陈新兰：“你的主要任务了解一下哪些学员是带着物资来的，如果可以，最好是将他们的名字、长相、觉醒物能力类型、评分等信息全都弄到。”顿了顿，叶枫补充了一句：“如果可以打探出来他们的物资有哪些就更好了。”看着叶枫眼中某闪动着的兴奋的神色，陈新兰隐隐猜到了什么：这家伙。他不是打算直接打劫那些拥有物资的学员吧？这一届是有足足二百三十三名学员，除去他们三个，还剩下二百三十个。哪怕只有百分之二十的学员携带了物资，那人数也得有四五十人。三 v 五零，不对，老王不算个人，所以理论上是二 v 五零。即使陈新兰对于自己的实力很自信，但他也不认为自己可以一个人对战几十号学员，更何况剩下的那些学员也不是吃干饭的。他们一些人或许没有携带修炼物资，但不代表他们就弱了。这里面绝对有不少扮猪吃虎的家伙。他们如果袭击那些拥有物资的学员，很有可能被这些家背后偷袭。正要询问叶枫细节，这时忽然传来了敲门声。叶枫眼前一亮，他还以为得等老王他们出门才能有人过来，没想到对方来得这么快。叶枫起身开门，门外站着一个戴着黑色边框眼镜、看上去斯斯文文的学员。同学你好，我叫张云。张云露出一个腼腆的笑容，伸出手打招呼。叶枫，叶枫同样露出一个灿烂的笑容，要进来坐吗？见叶枫如此和善，张云松了口气。他一只脚踏进房门。一抬头，忽然看到里面坐着陈新兰和王恒，张云有点懵。当他听到最后两个战略级妖孽到来后，赶来查看。为了不打草惊蛇，他打算先从三人中的那个陪送的叶枫入手。资料中显示，叶枫的觉醒物评分只有68分
，只因跟妖孽王恒是同学被带进来的。这种品级的觉醒者，即使来到这里也没有未来。不过从这一点可以看出，这两人的关系很不错。于是张云打算通过叶枫了解王恒的兴趣爱好，到时候就可以拍王恒的马屁了。谁成想屋里坐着的不只是叶枫，还有王恒和陈星兰。看三人的模样，似乎他们彼此认识，而且关系似乎还非常不错。资料不全，短短的几秒钟，张云就想到了很多的东西。他身体一僵，尴尬的笑了笑。我看你们好像在聊天，我就不打扰了。要不我回头再来吧。什么打扰不打扰的，进来坐吧。见对方要走，叶枫却是一把将其拽了进来。砰的一声，房门关闭，房间里气氛变得诡异起来。张云看着王恒那戏谑的眼神，以及陈星兰那冰冷的目光，心里直犯嘀咕。这两人看上去似乎都不好相处的样子。这时，叶枫亲切的将张云按在椅子上，给他倒了一杯水，来喝水。见叶枫如此热情，张云微微松了口气。幸亏这里面还有一个可以调节气氛的，否则真麻烦了。他下意识抿了一口水。发现水是凉的，哦，他们刚来还没有烧水，很正。嗯，张旭瞥了一眼陈星兰和王恒身前的杯子，那里面分明有热气啊。这时叶枫回到自己的座位上，露出一口白牙。水既然喝了，那你是不是该表示表示了？表示？张云眨眨眼，很是疑惑，什么意思？王恒白了他一眼，这都不懂。来而不往非礼也。疯子让你进门给你倒水，你是不是应该表示表示？张云有些慌乱，这个我进来的时候物资都被存放到仓库了，我这什么也没有啊。物资？王恒朝着叶枫床边的那两个包裹努努嘴，我们缺这东西吗？那你的意思？资料，你来的比我们早，应该有不少人的信息吧？一直端着架子的陈星兰第一次开口，听到这张云终于反应过来了，这三个是想要向他询问其他学员信息，这东西即使陈星兰不提他也会找机会说的，这本就是他来找两人的目的之一。本来还想寒暄一下，既然对方这么主动，张云也不打算伪装了。他推了推眼镜框，气势跟之前似乎有些不一样了，少了几分文静，多了几分睿智。你们这么问我就明白了。资料嘛，我这里的确有一点，不过这东西可都是我。啪！话还没说完，叶枫的一只手忽然拍在了他的肩膀上。叶枫的笑容不断，哥们，你是不是误会什么了？我请你喝水，你送我点资料，不是很正常的吗？嗯，这叫礼尚往来。张云还想说什么，忽然感觉肩膀上的某只手力度急剧增加。可是我四疼疼疼，你要干什么？张云这次真的慌了。叶枫翻出手机，淡淡道：“学员守则第七章第十三条，学员的个人寝室房间属于私人区域，未经允许不得进入。”不是，刚才是你让我进来的。啊，张云整个人都迷糊了。哦，我让你进来的，有人证吗？有物证吗？我作证。王恒举手。我看到这个家伙拿着铁丝把门撬开潜入进来的。叶枫又翻了翻手机，《学员守则》第七章第十六条：入室盗窃被抓需将所有物资归还，扣除学分三十点。如果有其他损失，需要全额赔偿。老王，咱们丢了什么东西吗？王恒从叶枫的背包里翻出一个装着磐石之盾的盒子，他随手一捏，盒子里的磐石之盾化作一道能量屏障，出现在他的身上。咱们丢了一个磐石之盾，市面售价十八万八千八百八十八。你们这是栽赃陷害！张云大声怒吼，语气中完全没有了刚才的斯文冷静。此时的张云彻底明白了，这个看上去笑容和善的家伙才是最阴险的那一个。对方从他敲门的那一刻就开始算计他了。叶枫点点头，你说的没错，我就是在栽赃你。但是现在人证物证我们都有，至于你，你有什么？张云脸色十分难看，这一刻他终于明白网络上的那句话了：污蔑你的人比你更知道你是被冤枉的。见对方的身体微微发抖，叶枫觉得差不多了。他收回手，双手抱胸，淡淡道：“现在你有两个选择，第一种，我请你喝水，你送我资料，咱们还是好朋友；第二种，你入室盗窃被我抓到，我把你打残，交给保安。”张云，一小时后，张云双眼无神，失魂落魄的离开了房间，像是受到了无尽屈辱的受气小媳妇。在这一个小时里，叶枫三人对他进行了惨无人道的询问，从这次入学新生的名字、长相、觉醒悟能力到他们的家境背景等等，但凡叶枫他们可以想到的，全都问了一遍。整个过程，与其说是告知消息，倒不如说是三人对他严刑逼供。身后，叶枫脸上洋溢着笑容，他摆摆手：“张云同学，欢迎下次来玩啊！”闻言，张云一哆嗦，叶枫的声音在他耳中就像野兽的咆哮，他吓得撒丫子直接窜了出去。张恒看着张云带着同情的目光：“你说你找谁做生意不好，偏偏找疯子？这家伙向来都是占便宜没够的主。之前他在武馆训练的时候，可是亲眼看到这家伙跟周丽合伙，怎么一步步坑骗其他会员的？”陈新兰对此结果表示一点都不意外。至于同情，不存在的，能来这的哪个是省油的灯？张云来的看上去斯斯文文，一副害羞的模样。但如果真害羞，谁会主动敲别人屋子的门？出来混肯定是要还的。叶枫摇摇头，这人心理承受能力太差劲了。回到房间，三人开始整理资料。二百三十三名学员此刻已经来了一百八十六人，其中加上他们三个，一共有三十六人携带了修炼物资。不过这些人的个人信息，张云还没有全部打探清楚，只知道以少部分信息。对此，叶枫已经很满意了。这些可都是从一个人的嘴里弄到的信息，这要是再弄几个资料，很快就全乎了吗？片刻后，叶枫道：“小兰将他们按照携带物资的多少进行排序，资料不全
。不过如果那个张云说的都是真的，顺序应该是这么排列。陈新兰说着，快速标记序号。No 点一，赵姑，性格孤僻，觉醒悟能力未知。入学时带着一把觉醒悟长剑，青狼。据说其父母曾经是四星执法者，后来剿灭恐怖分子的时候被暗算牺牲。这把剑是执法者联盟最终将那伙恐怖分子消灭，取回了其父亲的遗物。当初拍卖的时候价值八亿。No 点二，王富贵，性格豪爽，觉醒悟未知。疑似托关系花钱进来的。王富贵来的时候带着两个一人高的行李箱，具体价值不确定。不过见到其他学员，就从箱子里掏出各种物品送给他们。目前他送出去的礼物加在一起已经超过八百万了。王富贵的身份是魔都一个财团的小少爷，绝对是人傻钱多的土财主。No 点三，蒋星星，蒋星星战略级学员之一，觉醒悟信息未知。他来学院的时候带了一个超过两米的巨大箱子，箱子本身就是一种高级材料，可以隔绝普通的能量波动。所以装的东西是什么暂时不知，但价值绝对不菲。此外，蒋星星的母亲是五星冒险旅团的团长蒋商宇，这个蒋商宇是 2,114 年星辰殿的毕业生，是学院改革后最早的一批毕业人员，并且在2 1 2 3至二一二六年在星辰殿担任老师。原本我以为我要走无敌流呢，现在一看竞争对手居然这么多啊！王恒看着资料信息，忍不住咂舌。被重点标注的这些学员，要么背景深厚，要么自身能力超凡，任何一个在其他学院都是重点关照对象。虽然王恒平日里喜欢吹牛。但看着这些人的信息，还是有些紧张了。陈新兰一边标记，一边柳眉紧蹙，果然敢带着物资来的都不是省油的灯。赵姑带的觉醒物武器价值八个亿，如此价格意味着武器的能力不俗。虽然赵姑还不能完全发挥出青狼的效果，但也不是什么人都敢碰瓷的。而且这还是他父亲的遗物，你要是想抢夺，那就得做好丢掉性命的可能。那种人战斗起来绝对是不死不休。至于王富贵，名字土里土气，但架不住人家有钱。最关键的是他还把钱都花出去了。几乎所有的学员都在他这里收到过好处，到时候你好意思对他出手？即使有人出手，他会不会再掏出几百万甚至几千万雇佣其他学员保护自己呢？只要价格合适，陈新兰相信那些普通家庭的学员很乐意当这个保镖。至于第三名的蒋星星，本身就是战略级学员，其能力目前还没有人知道。加上蒋星星的背景和携带的物资，一般人真不敢招惹。更何况蒋星星的母亲还是在星辰殿毕业的，说不定在学院里还有一些人脉资源，招惹了这种人，后面或许会给自己平添很多麻烦。这样一看，似乎所有的人都不能动。叶峰看着那人员名单，眼神闪烁不停。性格孤僻的怪人，身家不菲的富二代，战略级的妖孽，这么多妖魔鬼怪聚集在一起啊，那感觉实在是太爽了。中午时分，接待区的二楼食堂，很多新生正在那里吃饭。他们有的三五成群，有的一个人一桌。吃饭的时候，会时不时的打量着其他人，眼中带着好奇与警惕。当叶峰三人出现，立刻吸引了众多学员的目光。我去，那个女孩的气质绝了，这就是他们之前说的屠夫的女儿。我还以为会是一个杀人狂魔呢，哎，我第一美少女的头衔要一主了。哪个是王恒？我听说前不久平安市有重大恐怖行动，那群家伙就是为了抓走他。靠，那个男生长得跟小白脸似的，该不会是色诱老师进来的吧？喧嚣中，叶峰环顾四周，脑海里正在快速比对资料上的信息。很快，他便看到了角落里一个头发散乱、表情阴翳的少年，他的桌子上放着一把刀，即使是吃饭的时候，也是一只手握着刀鞘。赵姑，嗯，很孤独的样子。叶峰在那把刀上停顿了几秒，转头看向其他人。很快，在一个餐桌上看到了一个扎着双马尾的女生。那女生看上去普普通通，跟别人说话的时候红着脸，腼腆又内向。不知道的还以为村里的小薇呢。不过这个人，叶峰资料中表明了是蒋星星。认真打量了一下，叶峰继续侦查，而后陆陆续续又分辨出来几个。当三人坐下，正准备吃饭，一个看上去虎背熊腰的学生走了过来。他无视叶峰和王恒，直勾勾的看向陈星兰：“你就是屠夫的女儿，长得真好看，要不要做我女朋友？”刷，一股无形的杀意将那人笼罩，后者眼眸中闪过一抹惊愕与警惕，不过很快就恢复过来。哈哈，开个玩笑，别当真。认识一下，我叫尉迟雄。陈新兰静静地吃着盘子里的虾仁，连头都没有抬。尉迟雄有些尴尬，不过脸上却没有愤怒的情绪。见陈新兰不搭理他，尉迟雄转头看向王恒：“你也是战略级学员，而且评分还是最高的。”王恒时只推了推眼镜框，靠在椅子上。没错，正是在下。虽然你很不错，但现在我来了。这里的主角永远只会属于我一个人。一旁，叶峰眨眨眼，脑海中快速对应着信息。尉迟雄，四大战略级学员之一。不过他刚才环顾四周的时候，并没有注意到他。仔细想想，叶峰很快明白了过来。这个家伙没有带物资进来，不在他的狩猎范围之内。叶峰忍不住嘟囔一句：“好歹也是战略级学员，这么怂的吗？”尉迟雄，远在十几里外和内院副院长办公室。郭达正通过摄像头关注着食堂内的情况。这些人里面，他没有在意其他人，而是将重点放在了叶峰的身上。在他的身旁放着一个手机，手机里正是学院的赌局信息。上面叶峰的倍率已经从一比七点二变成一比六点八了。郭达此刻十分纠结着，韩非那家伙下注一千学分，第一次见他玩这么大的，所以我到底跟不跟呢？
。本就喧嚣的食堂，此时乱糟糟的。某个餐桌前，尉迟雄跟王恒吵了起来。最开始，尉迟雄因为叶峰的一句话生气，不过很快火力就被老王吸引过去了。王恒不屑道：“你一个觉醒物品，分 S 级的觉醒者都不敢带物资来学院，还不怂？什么叫怂？我是不屑动用家里资源，真男人要用实力去获得。”尉迟雄大声道，眼神中带着虔诚。话音刚落，数道目光投向了尉迟雄，在场携带物资的学员好几个呢。尉迟雄的这句话一下子吸引了不少的仇恨。叶峰眨眨眼：“你的意思是，你来学院的时候，星辰殿没有开出任何条件？星星辰殿开条件跟这个有什么关系？那些条件是我自己争取来的。”尉迟雄竭力辩解：“叶峰，哦，万恒，呵呵。”看着两人不屑的眼神，尉迟雄差点气炸了。这俩家伙虽然没说什么，但那欠揍的表情就是让人非常不爽。如果不是规定这里不能打架，他都想揍王恒一顿了。你一个陪嫁的货色，凭什么这么嘚瑟？争吵中，一个疑惑的声音响起。今天这是怎么了？这么热闹？说话的声音不大，但当他开口，所有人都下意识看了过去。只见一个看上去充满阳光气息的少年出现在楼梯口，浑身散发着夺目的光芒。这里的光芒是真的光芒。那家伙的衣服居然自带五颜六色的光效。见众人看过来，王富贵按下开关，身上的灯光效果消失。看清来人叶峰，眼前一亮。那个看上去充满阳光活力、大眼睛、圆脑袋、略带婴儿肥的学员，正是资料里的王富贵。王富贵面带笑容，大步走过来。在他身后还有七八个学员跟在他的后面，十足的狗腿子形象。当看到陈兴兰那绝艳冰冷的面容，王富贵一愣，而后他又看了看一旁气质非凡的叶峰以及鼻孔朝天的王恒：“你们是陈兴兰同学和王恒同学？”王富贵以试探性问道。陈兴兰没有开口，只是下巴微微动了一下，始终保持着高傲的气质。王富贵闻言大喜，终于等到你们了，稍等一下。说着，王富贵伸手往怀里掏，片刻后从衣服里掏出两个小盒子。王富贵嘿嘿一笑，打开盒子，将一个盒子递给了王恒。你就是这一届觉醒物品分最高的王恒同学了吧？初次见面，小小礼物不成敬意。王恒下意识接过盒子，好奇道：“这里面是什么东西？”一节地脉树枝，这东西佩戴在身上可以凝神静气。听说你的觉醒物是精神系的，这个对你或许有帮助。王恒打开盒子，拿起里面一节只有五厘米长的干枯木棍，他握在手里，细细感知，片刻后，真的感受到了一丝困意。刚才跟尉迟雄争吵的兴奋情绪也平复了许多。这边送完王富贵，又看向陈兴兰，他打开第二个盒子。里面装饰一瓶现代工艺的瓶子，陈新兰同学，这是送你的礼物，容颜永驻水，涂上可以保持皮肤更加白皙亮丽。陈新兰眼神微动，他偷偷瞥了一眼叶峰，随后又恢复原样。从小到大，陈新兰没有涂抹过什么香水化妆品，这种工艺品本身具有各种化学物质，会挥发特殊的气味。作为一名刺客，他绝对不允许自己犯这种低级的错误。见陈新兰不为所动，王富贵并不意外。作为六星屠夫的小公主，陈新兰的阅历比他更加丰富。如果一瓶化妆品就可以让对方动容，就怪了。王富贵继续道：“这个香水没有任何化学药剂，不但不会被别人闻到，还具有可以反过来遮掩自己的气味。”这次陈兴兰终于正眼看了过来。王富贵的这瓶药剂说白了就是隐匿气息的药剂中添加了滋养皮肤的功效，成本不一定很高，但能将这两种功能结合在一起还真不容易。一旁叶峰双眼放光，隐匿气息。周丽给他准备的物资里面貌似没有这种类型的，毕竟一个新生入学测试理论上用不到这种东西。小兰，大家都是同学，这种见面礼如果不说不太合适啊。叶峰说着，一把接过那瓶药剂，然后眼神炯然的看向王富贵。那王富贵同学，他们俩都给了我的见面礼呢。王富贵一愣，其他人同样也呆住了。这家伙刚才叫陈兴兰什么？小兰。众人悄悄看向陈兴兰，后者依旧平静的坐在椅子上，似乎对这个称呼早就习以为常。这一刻，所有人大脑掀起了一片头脑风暴。这种亲密的称呼可不是一般人能叫的。这家伙可以过来，不是因为王恒提的附属条件吗？他跟陈兴兰之间又是怎么回事？你是叶峰同学？王富贵追问，他担心自己认错了人。叶峰点点头，没错，就是我。我的见面礼呢？呃，稍等。王富贵刚忙从怀里继续掏。陈新兰和王恒的见面礼是他提前查阅资料，特意准备的。陈新兰的那个看上去不贵，但为了找到没有任何化学气温的材料，费了很多精力。王恒手里的那节地脉树枝也是秘境产物，价值上千万。至于叶峰，本来没有在他的重视范围内，但现在看这种情况，这家伙的身份似乎也不一般，尤其是他跟陈新兰的关系非同寻常。如果给了一个不值钱的水货，反而会让对方不满意。在怀里摸了好一会，王富贵最终摸出来一个盒子。嗨嗨，我身上带着的东西不多，就送你一个小玩意吧。叶峰接过盒子，打开，里面是一块黑不溜秋的石头。叶峰拿在手里，感觉冰冰凉凉的。他有些好奇，这东西是什么？魂石，含在嘴里可以加速精神力恢复。不用王富贵介绍，陈新兰主动开口。不过这东西需要吸收月光精华，这么一小块吸收一晚上，最多可以加速半个小时。你以后冥想的时候使用正合适。众人彻底惊了。不是因为陈兴兰一眼认出物品的信息，而是因为刚才同为战略级的尉迟雄搭讪他没有开口，王富贵送礼他也没有开口，结果到了叶峰这里，居然主动给他讲解材料效果。这一刻，所有人看向叶峰更的眼神彻底不一样了。
，这个看上去长得还不错的男生到底什么身份？他居然可以得到屠夫家公主的青睐？叶枫把玩着魂石，眼神微眯，恢复精神力。这东西效果跟那种精神恢复药剂应该类似。之前叶枫昏迷周历就给他服用过，据说一瓶普通的都得上百万。这个魂石属于可以多次使用的半永久性道具，如果效果跟精神恢复药剂差不多，那价值绝对非常昂贵。叶枫笑眯眯的将魂石收下，这家伙人情世故这一套很懂吗？如果是这样，那这个家伙可以暂时不动了。这是一个可以长期薅羊毛的。礼物送完，王富贵又闲聊了两句。离开之前还要到了叶枫和王恒的手机号。小插曲过后，食堂再度恢复正常。不过所有人看向叶枫的眼神都跟之前不一样了。网传的觉醒物评分只有68分的陪嫁人员，现在看来并非如此。这个家伙跟两个战略级学员的关系都非比寻常，尤其是六星屠夫家的公主，对他更是特别的关心。这里面绝对有大瓜，当然叶枫不知道这次的事情之后，他在赌场内的倍率从一比六点八一跃降到了一比三点六，比赵姑、王富贵这种的倍率也高不多少。因为短暂的犹豫，某个长着两个大门牙的家伙差点哭晕在厕所。午饭过后，王恒与陈新兰开始了之前的计划，一个跟别人吹牛，将自己的能力展现出来；另一个在一旁保持高冷的性格，等待愿者上钩。至于叶枫本人，则是找了辆车满地图溜达起来。时间转瞬即逝，等到叶枫回来，已经是晚上了。叶枫洗漱后躺在床上。他将魂石含在嘴里，然后进入游戏空间。不仅如此，叶枫还顺便喝下了一瓶血气方刚药剂。在这之前，叶枫没想过这方面的事情，但今天这个礼物打开了叶枫的另一个思路：如果使用魂石可以加速精神恢复、延长停留时间，那使用其他临时加 buff 的特殊药剂，是不是意味着也可以更改游戏里身体的数值？如果可以，那就意味着叶枫可以通过无力外挂的方式影响游戏内的资深属性。这对于他通关游戏关卡非常重要。游戏空间里，叶枫先打开自己的个人面板，然后发现他的体质和力量跟之前没有任何变化。见状，叶枫有些失望。看样子这种物理外挂游戏空间不承认啊。不过叶枫早有预料，如果这种方式改变游戏里的自身数值，那这个游戏就太无趣了。深呼吸一口气，叶枫点击闯关模式第三关，开始了新一轮的通关攻略研究。画面一转，叶枫再度出现在平原上，而后他径直朝着东南方向出发。八分钟后，叶枫越过两个牛头人小部落以及一片池塘，最终于来到了木之萨满的部落。叶枫站在山坡上，朝着山坡上冲着那部落，竖起一根中指，大声道：“你过来啊！”下一刻，部落里响起此起彼伏的牛叫声，所有的牛头人苏醒，他们拿起武器，乌泱泱地冲了过来。见状，叶枫果断撤退，开启了放风筝模式。一场追击大战正式上演。前面几分钟，叶枫只跑步反击。早上和中午的时候，叶枫已经尝试过两次了。发动攻击牛头人的数量一旦超过三个，叶枫就很难找到反击的机会。当然，如果魔王武装火力全开，的确可以电死，但那种消耗太大，叶枫扛不住。另外，周围还有一些小型的牛头人，又在拿着弓箭引你，所以叶枫重新干起老本行。托时间研究所有牛头人的行为习惯，寻找最便捷的解决方案。五分钟后，叶枫已经将牛头人带到了一处池塘边。来到这里，叶枫终于停下喘息，身后四只牛头人呼哧呼哧追了上来。见状，叶枫魔王武装附体，直接跳到一块路过时插进水里的木头上，静静等待。当那些牛头人进入池塘的那一刻，紫色的电流瞬间进入湖水中，滋滋滋，四只牛头人瞬间挑起了欢快的机械舞。而后，叶枫一个顺闪来到他们的身前，锋利的紫红色爪子在他们的咽喉划过，眨眼间带走两只。灵魂金币加二十，灵魂金币加二十，最后的两只终于恢复过来。叶枫故技重施，重新跳到木头上，再来一遍。不到三十秒，四只一星的牛头人被解决。这是叶枫思考了两天想出来的最有效的收割手段。解决完第一波，叶枫抬头看向远处，其他的牛头人并没有追来。叶枫有些遗憾，这些牛头人的智商说高不高，说低也不低。当远离部落后，一部分牛头人会放弃追击，返回部落。在游戏里，类似于仇恨值没有拉住。微微喘息一下，叶枫再度返回去开始第二波勾引。时间匆匆流逝，当第二波的三只牛头人被击杀，时间已经过去四十分钟了。叶枫第三次来到营地附近，他打量了一遍营地的牛头人数量，除了木之萨满，还有九只成年的牛头人以及二十四只幼年的牛头人。按照刚才的那种方式，至少得再勾引两三次才能将大部分成年牛头人击杀。时间上肯定是不够了。不过这次叶枫不是为了杀死木之萨满，他只是为了测试魂石的效果，所以勾引继续。当时间来到第五十四分钟，叶枫再度猎杀三只牛头人后返回部落。发现叶枫后，隔着老远那些小型的牛头人就开始弯弓射箭。部落里剩余的六只，其中有两只堵在出口，却是没有出来。看样子那个木之萨满已经发现了问题，不让手下离开。见状，叶枫不再继续，干脆回去猎杀在湖边的那两个牛头人部落。当时间来到第六十四分钟，叶枫已经湖边的那两个牛头人部落已经化为灵魂金币，进了叶枫的口袋。感受到大脑略微的疲惫感，叶枫忽然有些意外。以往坚持六十分钟就已经感受到疲惫感了，更别说中间还使用了好几次魔王武装的雷霆之力。但是现在他只是有轻微的疲惫，难道魂石有效？忽然间，叶枫明白了什么：使用觉醒物开启游戏空间，消耗的都是精神力，本体本身没有任何影响。所以他在外界身体状态如何不会影响游戏内已经设定好的面板数值？确定精神力可以补充，叶枫嘴角一笑。
，他在心中默默计算着前后的差距。之前自己的极限是七十多分钟，现在有了魂石的补充，停留的极限大概在就十分钟左右，所以这个魂石大概可以让我在游戏里停留的时间延长百分之二十左右。叶枫喃喃自语，对于这个魂石的效果比较满意。这东西效果等于小半瓶周丽给他准备的精神恢复药剂，换算一下价格，相当于小三十万呢。叶枫看向远处的牛头人部落，咧咧嘴。既然时间还有，那肯定不能浪费。再不济也可以刷一些灵魂金币啊！哎，刷灵魂金币。叶枫看了看身前死掉的牛头人，又看了看身边的池塘，眼神逐渐怪异了起来。一夜无事，转眼天明。第二天早上，叶枫精神抖擞的从游戏空间出来。这一早上，叶枫在游戏里持续了七十分钟，一共死亡了七次。每一次死亡都代表着两个牛头人小型部落被消灭。两个部落一共有四只成年的和六只小型。击杀可以获得灵魂金币一百一十枚。换句话说，叶枫一早上收获了足足770枚灵魂金币，一天等于可以获得 2,310 枚灵魂金币。想到灵魂商城里的价格，叶枫嘴角勾起。看样子，明天入学测试的时候，他还可以再提升一下属性了。片刻后，叶枫三人集合，叶枫询问两人进展。本大爷出马，当然是手到擒来。王恒嘿嘿一笑，十分得意。昨天下午，他在食堂足足吹了两个多小时。从推断出来，极星组织有阴谋开始到他被屠夫就回来整个说了一遍。知道的情节，老王会润色一下。不知道的那就直接开启自动脑补模式，在这家伙的添油加醋之下，将一次恐怖行硬生生的改成了一部有声书。故事跌宕起伏，惊心动魄，让人欲罢不能。听得众人一个个热血澎湃，差点都要跪下给他当小弟。结束后，还有二十多个学员加了他手机号，通过他们，我还了解了一些之前咱们收集的资料里面没有的信息。王富贵的一个跟班说，那家伙已经雇佣了十五名学员给他打工，一个人两百万。王富贵做出承诺，如果明天入学测试考核，他能获得前五，所有人的工资翻倍。那个叫赵姑的家伙一直是独行侠，有好几波学员都在商量，在入学测试考核中抢了他的觉醒物。对了，尉迟雄的觉醒物是一个骰子，据说每个点数效果都不一样。老王侃侃而谈，将昨天的收获一一讲述出来。吹牛跟八卦是他的专长，闲聊之中就从别人嘴里套出了不少信息。一旁陈新兰脸色则是有些难看。相比王恒的巨大收获，他这边的成果几乎为零。一下午就两个学员壮着胆子过来询问合作的事情，不过都被他拒绝了。除了跟叶枫在一起。陈新兰跟其他人对话的时候，都是保持着高傲冷漠的贵族气质。这种习惯既有家庭的熏陶，也有幼年的遭遇、性格突变的原因。所以，大部分普通学员看到陈新兰那不好相处的模样，都不敢靠近。陈新兰非常不服气，明明是自己过来帮助叶枫赚取学分的，结果现在他忽然发现之前不看好的老王居然比他更有用。整理完信息，叶枫满意的点点头。老王虽然依然爱八卦，不过心眼明显比以前多了一些，不但可以吹牛，还能反过来套取别人的消息。这样进入学院后，至少不会被人忽悠。资料有了。至于合作伙伴，那就看情况定吧。这种口头上的合作，真到了入学测试考核的时候，考不考得住还说不准呢。只有羊群才会成群结队，猛虎都是独自狩猎的。他们三个不，他和陈新兰两个族。了，当资料说完，老王忽然道：“对了，疯子，还有一件事，我得告诉你。什么事？昨天下午回去后，发现我的新闻日刊报内容没有改变。今天早上又试了一下，还是跟前天的一样。”叶枫和陈新兰一顿。老王的新闻日刊报如果没有预测未来，每天都会随机改变。一旦预测成功，未来两天是不会改变的，直到预测的那件事出现才会再度变更。现在两天没有变，很显然之前那个新闻照片是预测的三天后的事情。叶枫眼神微眯，所以你前天预测的内容可能在新生测试中出现。王恒点点头，非常有可能。召唤你的觉醒物。王恒一招手，新闻日刊报出现，他很快找到之前的那份新闻。悲痛，到底是人性的泯灭，还是道德的沦丧？一群男生居然对少女做这种事。标题还是原来的味道。叶枫无视，直接找到前天看的一个图片。图片中，一群人正拿着五花八门的武器冲向前方的一个少女，那些武器散发着各种奇异的光芒，让照片看上去很是模糊。不过，依稀可以看到少女的身后站着一个巨大的东西。图片里的那个女生应该不是我，陈新兰沉声道。图片很模糊，但陈新兰还是可以辨别图片里的那个人，跟他体型有些差距的，尤其是那方面，对方的明显要大得多。看着那被光芒遮挡的少女，叶枫眼神微眯。既然不是小兰，但却出现在老王的预测画面里，就说明这个人在明天跟他们肯定会有所交集。根据现有的情报。所有学院里面能有如此影响力的女生，除了小兰，只剩下一个人了。六月十五日，入学前的最后一天。随着时间推移，最后一批学员陆陆续续抵达。接待区最热闹的时候终于开始了。同学，加个手机号，有什么事情咱私聊。同学，听说你的觉醒物是控制系，我们团队正好缺一个控制系的，你要不要考虑一下？我这个消息绝对重要，一口价十万块。众多学员相互走动打探情报，有的开始组建小的团体。现在该知道的信息基本上都知道了。想要在二百三十三个怪物里面脱颖而出。实力、谋略、人脉等能力都不可或缺，可以说从他们进入学院的那一刻起，战斗就已经开始了。叶枫闲逛的时候，也有几拨人过来找他，不过叶枫简单试探了一下，就全都拒绝了。
。这些人有的是向他打听他跟陈新兰的关系，以及他们携带的物资是什么的；有的是询问缺不缺打手，想着趁机捞点好处的。真正厉害的角色一个没有看到。对此，叶枫早有预料。但携带物资来的本身，对个人能力就非常自信，甚至是自负。这种人性格怪异，自以为是。双方合作，谁都想领头羊。其次，叶枫他们这边本身就已经三个人了。跟他们合作还得小心被黑吃黑的可能。太阳从东边升起，西边落下。忙碌的一天很快过去，所有人怀着忐忑、激动的心情入睡。日次凌晨早上六点，天刚蒙蒙亮。当大部分学员还在睡梦中的时候，他们的手机忽然发出地震般的颤抖声。很多人吓了一跳，不知道的还以为地震了呢。房间里，叶枫打开手机，上面出现了几条任务信息：新生入学测试正式开启。任务一：以最快速度抵达内院门口。奖励：最先到达的五名学员分别获得25。二十十五十五点学分，惩罚最后抵达的五名学员分别扣除五十十五二十二十五点学分。特殊提醒：当学生离开接待区，其学员彼此之间可以战斗。进入内院后结束。特殊提醒：不得故意羞辱、重伤、杀害他人，违反者开除。特殊提醒：本次测试考核结束后，学分前五的学员学分分别额外增加 100%90%80%70%60% 叶枫有些意外，本以为所有人集合后才会开始入学测试考核。没成想，现在就已经开始了。当叶枫开门，穿好衣服的陈新兰和老王也正好开门。陈新兰眉头紧锁，从这里到学院有三公里的距离，咱们带着物资，行动不便，很难跟他们争夺。叶枫从背包里掏出一瓶清灵药剂，交给陈新兰：“你速度最快，看看能不能占据一个名额，物资什么的交给我了。”“没问题，交给我了。”陈新兰接过药剂，一口喝下。昨天让王恒出了风头，今天终于轮到他的主场了。一抬手，一把通体黝黑的匕首悄然出现。下一刻，他直接从四楼的窗户跳了下去，消失在黑暗中。王恒站在原地看着六个大背包，很是头疼。疯子，咱们怎么办？之前一人两个就已经很费劲了，现在一人三个，等到达内院估计得二十分钟了。学院又没有规定抵达的时间，你慢慢走呗。叶枫不以为然，可是倒数排名会有扣学分的呀。叶枫淡淡一笑，这个呀，简单。收到通知的那一刻，整个安置区各个楼层房间变得混乱起来，许多学员急匆匆地穿上衣服，朝着内院入口处发起了冲锋。不过，更多的学员则是直接放弃这次机会。根据他们收集到的资料信息，每年的新生入学测试考核会有多个环节，越往后学分的奖励和惩罚越刺激。现在第一个环节显然是对于速度的比拼，真正有资格参加的是那些觉醒物可以增加速度的觉醒者，他们只要不最后到达就行。距离接待区几百米外的一处草丛中，三名学员抵达那里后并没有继续前进，而是躲藏在草丛里，不知道在干什么。当一个学员从这里路过的时候，忽然感觉脚下原本平坦的草地变得泥泞起来。下一秒，一个呼啦圈一样的东西飞出，直接将他套住。呼啦圈快速缩小，将他牢牢困在原地。你们要干什么？那名新生惊恐大叫起来。远处几个学员看到这一幕，脸色微变，却没有任何人过来。第三个新生冷笑一声，快步着走过来。他取出一瓶催眠喷雾，在那人面前一喷，后者立刻昏睡了过去。那名新生在对方身上快速摸索一番，将对方身上值钱的东西全部拿走。靠，是个穷光蛋！看着手里的一瓶体力药水，那个新生忍不住吐槽：“走吧，下一轮啊！”之前制作泥泞陷阱的那个新生话还没说完，只感觉脖梗一疼，眼前一黑，失去了意识。另外两个新生一惊，不等他们反抗，黑暗中的那道身影已经冲了过来。那手持呼啦圈的新生觉醒物都没来得及投掷腹部，便遭受了一击重击，直接瘫倒在地上，缩成了大虾。这时，第三个新生借助清晨的光线，终于看清了来人。不过看到后，他更加蒙圈了。偷袭的那人赫然是这两天比较出名的叶枫。那家伙的叫醒物不是只有68评分吗？刚才的速度和力量是怎么回事？短暂的疑惑后，他快速冷静下来，心念一动，一把斧头出现在手中。别管这家伙怎么回事，先把他收拾掉再说。自己是战斗系觉醒者，他不信自己打不过一个评分只有68的家伙。叶枫没有丝毫的停留，解决掉第二个人后，立刻冲向那个学员。那名学员挥动斧头，斧头上闪烁着一抹金色的光泽，显然对方发送了某种能力。战斧横扫，带着破空声，想要逼退叶枫，但叶枫没有任何后退的意思，在对方惊愕的目光下，斧头狠狠劈在了叶枫身上的护盾。关键时刻，叶枫直接开启了磐石之盾，将攻击全部吃下。不等对方反应过来，叶枫来到那人身前，一击肘击撞在他的胸口，接着一脚回旋踢，将其直接踹飞出去，重重砸落在地上。战斧脱收，在半空中旋转，还未落地就消失不见了。当觉醒者本身失去意识后，觉醒物就会消失。显然，第三个觉醒者已经彻底昏迷了过去。这么惨？叶枫有些意外。在不确定对方觉醒物能力的情况下，叶枫不敢放水，所以暗中偷袭，没有给对方任何反应的时间。结果对方比他想象的还要惨，前两个家伙意识还比不上牛头人幼崽呢，解决起来完全没有任何压力。最后这个刚才那一击勉强达到 0.8 个牛头人的战力，但同样也没脑子，知道我是谁？难道不知道我身上有刀具的吗？哎，早知道这么菜就不用护盾了，亏了15万。
。叶枫一边吐槽着，一边从三人身上摸索。在看到任务要求后，叶枫就想到了对应的办法。陈新兰争夺前五的名额，叶枫则是负责解决最后五个学员的问题。比速度叶枫肯定不是那群速度系觉醒者的对手，但要说偷偷干掉几个菜鸡还是很容易的。片刻，叶枫后带着几个瓶瓶罐罐消，朝着住院方向再度前进。如今地上已经躺下了四个，只要再解决一个老王就安全了。当叶枫这里战斗的时候，其他地方也陆陆续续开启了战斗。两百多名学员中有叶枫类似想法的人不在少数。既然通知中表明学员之间可以战斗了，那相比跟那群速度系的觉醒者强那五个名额，他们更愿意尝试发一笔横财。在这段仅仅三公里的路上，却是出现了七次战斗情况。这些学员没有注意到，在他们的头顶有一只只飞鸟正在紧紧跟随着。那些飞鸟的眼睛黝黑发亮，眼球中带着不属于鸟类的智慧。此刻，内院中的某个特殊房间中，大屏幕上一共分成了十六个小块。屏幕上的画面正是那些飞鸟眼中看到的样子。副院长郭大牙、荣誉导师韩飞以及多个导师，甚至还有几个老学员都在这里观看着。其中大部分人的目光全都在叶枫所在的那个屏幕上。从战斗到结束，整个过程不到五秒。这小子是天生的刺客，程信兴奋道：“他可是下了叶枫一百学分的。”这小子叫叶枫是吧？我记得他的觉醒物品分只有六十八，能力是提升力量。有人查阅资料，很是疑惑道：“提升力量？开什么玩笑？这小子的速度至少有十四了。”一个导师十分懊恼，这小子居然是一匹黑马，早知道就在他身上吓住了。韩非美滋滋的靠在椅子上，虽然刚才的表现时间很短，但他都看得出来叶枫的实战能力极强。果然，这个宝押对了，接待区。王恒费了九牛二虎之力，终于地将三个背包和三个行李箱拖到门口。好你个疯子，居然让我一个人搬这么多！等去内院，你们俩必须请我吃三顿，不五顿饭，要不然，要不然我就把你们的秘密全都抖露出去。看着前方天色逐渐亮起，王恒一边大口喘息，一边抱怨。正吐槽着，前方忽然出现两道人影。王恒一惊，将行李往后拉了拉，确保自己没有离开酒店。手机上的提示，出了接待区才会被攻击。自己只要不离开对方，总不能违反规则来抢劫吧？当对方离近了，王恒看清来人，这才松了口气。来人正是叶枫，在他旁边还有一个之前见过的新生张云。后者此刻鼻青脸肿，似乎刚刚遭受了某些非人的待遇。靠，疯子，你那边完事了，就不能给我打个电话吗？王恒忍不住吐槽，这家伙是怎么回事？叶枫淡淡道：“哦。”东西太多，咱俩的拿不方便，我就找了个干活的。原本叶枫解决完那三个人后，打算继续向前寻找下一个，结果半路上正好看到张云他们跟一伙人打起来了。叶枫冲上去三下五除二将剩余的三个新生解决掉，正准备打扫战场，忽然发现张云居然装晕。在询问万张云的觉醒物能力后，叶枫干脆将他带了回来充当苦力了。王恒来到张云身边，绕着他转了两圈，同时活动一下手腕骨头，咔咔乱响。他拍了拍张云的肩膀，眼神不怀好意：“我听说你走后散播我们的谣言来着。”张云一激灵，慌忙摇头，想要否认，没，没有，我怎么可能说你们坏话呢？不过那手足无措的样子已经不需要审问了。憋了一肚子气的王恒冲上去，将张云按在地上，又是一顿摩擦。孙贼，让你玩阴的！哦，轻点，轻点，让你背地里玷污我的威名。大哥，我错了，我真的错了。三分钟后，王恒那个这才心满意足的从张云的身上起来，递上张云眼角流出了屈辱的泪水。疯子，这家伙到时候不会拿着行李跑路吧？老王问道。叶枫摇摇头，不会。他的觉醒物是一本书，能力是辅助系传送信息的，没有威胁。等到咱们进入内院前，将行李拿过来就可以了。他要是敢有其他心思，直接腿打断。地上哭泣的张云猛地一抽，随着时间推移，天色越发明亮。终于，朝阳从东方升起，内院门口近两百名学员已经抵达。他们有的人气喘吁吁，有的人身上带着些许伤痛。刚刚抵达的王富贵瘫坐在地上，大口喘息着。他带了两个行李箱，虽然一路上有保镖护送，但这东西肯定不能让别人拿着。万一到门口的时候，某些人忍受不了利益的诱惑，将物资拿走，他就亏大了。陈新兰站在门口，静静遥望着远处。他对于叶枫的实力非常有信心。不过两个人，准确来说是一个人和一个打酱油的，他们带着三个背包各，各三个行李箱赶路，还是很麻烦的。如果半路遇到其他学员，对方起了什么歹心，也是有可能的。等待了片刻，陈新兰不放心，正要拿起手机给叶枫打电话，这时远处的拐角处再度出现几个身影。左边王恒拿着一个背包和一个行李箱，边走一边小跑，一边抱怨着什么。右边叶枫两手空空，不紧不慢地跟着，如同春游一般闲庭信步，欣赏着周围的风景。中间张云前胸后背各挂着一个背包，两只手提着两个行李箱，正在呼哧呼哧往前跑。看着如此怪异的三人组，看的众人一脸懵逼。这三人是谁啊？带着这么多物资的？这些是他们自己的，还是把别人给打劫了？我知道，左边的那个叫王恒的是战略级学员。这些是他们携带的修炼物资。右边那个是谁？这么拽，居然一个都不拿。讨论中，叶枫三人已经抵达门口。当然，在进入之前，叶枫跟张云更换了一下行囊。工具人使用完就可以丢掉了。靠，疯子，你耍赖！这就是你说的评分。王恒瘫坐在地上，气喘吁吁道：“你不是拿了三分之一吗？”叶枫很无辜道：“我是拿了三分之一，但你一点都没拿呀。”行了，你们两个斗嘴换个地方。陈新兰快步走了过来，呵斥一声。
。他发现叶峰来到学院后，似乎逐渐放飞自我了。这家伙刚才摆明了故意，摆来的。感受着周围那些不怀好意的眼神，叶峰嘴角微微勾起。他要的就是这个结果。叶峰一笑，转移话题：“你第几？第三。”陈新兰有些郁闷道：“第一是赵姑，她晚上在内院门口睡的觉，测试一开始她就到了。第二名是一个叫赵宇飞的，那家伙的觉醒物可以飞行。”叶峰闻言有些咂舌。果然能来这里的都是怪物，不过第三名也有15分，不亏。等待了片刻，又有几名学员陆陆续续抵达，不过后面抵达的学员大都鼻青脸肿，模样有些凄惨。当时间来到6点半的时候，人群中出现一阵喧嚣。那人是谁？也是学员吗？这装扮好帅，你们眼瞎了？他是这次的主考官，我听说过，这家伙叫穆红艳，外号霸王龙。叶峰扭头看去，朱院外一个一身红衣、梳着高高红色马尾的穆红艳正在缓步走来。虽然隔着很远，但所有人都可以感受到对方身上那强大的气场。下一秒，在他的身后出现一辆手推车，车上赫然躺着十几个已经昏迷的学员。很快，穆红艳来到内院门口，一挥手，车上的学员叽里咕噜的从上面滚了下去。穆红艳从墙角处提回来一桶水，直接泼在了那些人的头上。发生了什么？救命啊！嗨嗨，怎么回事？一个个学员被泼醒，他们惊慌失措，不清楚发生了什么。穆红艳将水桶一扔，大声道：“现在任务一已结束。”你们这些半路昏迷的任务失败，一人扣三十学分。众人倒吸一口凉气。之前他们以为倒数五名才会收到惩罚，结果一转眼，十六个人集体被扣了三十学分。我不服，之前学员的任务系统上没有这个信息。一个学员大声道。穆红艳眼中闪过一抹玩味的气息。哦，这样吗？那现在加上。话音刚落，众人的手机发出震动。叶峰打开，赫然发现里面多了一条提示，附加特殊提醒：若学员半小时内还未抵达，全部以任务失败计算，扣除学分三十点。众人。饶是叶峰都有些惊讶了。这一刻，他终于明白韩非说的测试内容只有穆红艳知道是什么意思了，因为他有修改任务内容的权利。上百学员全都闭嘴了。他们原本以为穆红艳是一个干活的，结果人家是管事的。对方拥有着绝对的生杀大权。穆红艳冷笑一声，他环顾四周，当看到赵姑、叶峰三人、王富贵以及蒋欣欣的时候，眼前一亮。这几个学员居然敢携带大量物资，有点意思。如果是这样，一会儿的测试或许就会更热闹了。想到这，穆红艳脸上再度出现玩味的笑容。他一挥手，一把红色长枪出现在手中，随着手臂摆动，枪头射出数道寒芒，在远处的草地上画了一个回字。穆红艳耍了一个枪花，潇洒收尾，长枪落地，砰的一声将地面直接震碎。众人下意识看过去，穆红艳淡淡道：“下面开始入学测试第二关，一会儿所有人进入圈里面自由战斗，出了这个圈算失败，扣除二十点学分。将他丢出去的那个学员获得二十点学分。现在给你们十分的准备时间，十分钟后正式开始，战斗时间十分钟，十分钟后还停留在圈内的算胜利。”随着穆红艳的话音落下，全场学员直接炸锅了。穆红艳画的区域外圈长度七八十米，内圈六七十米，两百多号人在这样的圈子里，彼此间隔也就三五米远。虽然猜到会有学员之间大乱斗的可能，但刚来就这么玩，这明显是不把他们当人了。现场的气氛瞬间紧张了起来，所有人警惕的看向彼此。这一刻，所有人都是竞争关系，所有人都是行走的二十学分。这时，赵姑忽然举手：“老师，问个问题，可以使用觉醒物武器吗？”“当然，不过觉醒物武器被抢怪不了别人。”“老师。”我有问题，王富贵举手。如果主动离开圈子怎么说？众人一愣，没有明白王富贵的意思。穆红艳却是秒懂，主动离开依旧扣除二十点学分。不过如果携带物资，需要扣除一半的物资。闻言，众人反应过来，王富贵的打算是一旦发现情况不对，直接放弃出圈。一会儿混战，拥有大量物资的那些人必定是最先被集火的目标。二十点学分对于普通的新生算是不小的收益，但对于这些携带大量物资的性价比就没有那么高了。不过这个穆红艳也是狠人，你想主动离开，就必须上缴一半的资源。就看你舍不舍得了。王富贵闻言，差点哭晕在地上。这个穆红艳是逼着他们玩命啊！在众人的上空，一只只飞鸟盘旋。观察室内，郭大牙等人听到穆红艳的考核内容，忍不住摇头：“第二关就这么搞，容易把这群小家伙弄残废了呀！”一个导师忍不住道：“一个老生回忆着被穆红艳支配的恐惧，感慨道：不愧是霸王龙，手段还是如此简单粗暴。这种模式对于战斗系的觉醒者比较占优势吧？肯定的。不过最难受的不是那些辅助系的新生，而是那些携带物资的小家伙。靠！”穆红艳居然明目张胆的吃回扣，我要举报！呵呵，你吃相好看。我记得你上次考核直接收学分，给你十点学分，直接跳关来着。郭大牙，下一届考官必须我来当。行了行了，你们一个个的能不能安静一下？郭大牙很是头疼道：“这是院长大人定的规矩，有事你们找他去啊。”荣誉导师韩非没有跟众人一起扯犊子，他只是看着画面里的叶峰三人。韩非很好奇，这种情况下他们会怎么做呢？现场，当众人手机上的第二个任务亮起后，众人开始了激烈的讨论。很多非战斗系的觉醒者开始抱团取暖，这种混战一旦落单就是被人的猎物。那些战斗系的觉醒者则是跃跃欲试，不停地寻找猎物。陈新兰感受到周围不善的目光，柳眉紧蹙。叶峰，我们的物资不少，
一会儿进去很有可能被集火的。叶枫点点头，对于这个结果，他早就猜到了。在穆红艳说出这个规则的时候，叶枫第一反应就是将所有物资都交给老王。当混战开始，一脚将老王和物资一块踹出去，这样物资就安全了。至于老王那点学分，无关紧要。但王富贵询问后，穆红艳补上了这个漏洞：带着物资离开可以，但必须上缴一半的过路费。这种明目张胆的敲竹杠行为，倒是很符合新陈殿的风格。但如果不这么做，两个占了一个残废，外加六个箱子，真打起来很麻烦。不过就这么将物资白送出去，不是叶枫的性格。想到这，叶枫他无视众人的目光，径直的走向王富贵。富贵同学，你要不要跟我合作？合作？怎么合作？哭到一半的王富贵擦了擦眼泪。叶枫瞥了他身边的人一眼，淡淡道：“你觉得你身边的这几个人可以帮你保住物资吗？”王富贵闻言面露难色，这就是他最担心的问题。如果是普通的活动比赛，十几号玩家保护安全性还是比较高的，但现在所有人大混战，而且活动范围这么小，一旦战斗起来，他也不敢说一定安全。甚至他还得提防有人突然叛变偷袭他的可能。看着王富贵那纠结的模样，叶枫一笑：“现在给你一个机会，你可以用物资的 20% 雇佣我，我保你坚持到活动结束。”看着叶枫那明亮的双眼，王富贵严重怀疑这家伙是不是疯了。你们现在自身都难保了，你还保护我？叶枫说完，并没有原地等待，他撂下一句“考核开始前有效”后，转身朝着另一个方向走去。很快，叶枫来到编着双马尾大花辫子、看上去柔柔弱弱的蒋星星身前，后者身后有一个高两米跟衣柜似的大箱子。叶枫眼神微动，随后继续露出招牌式笑容。蒋星星同学，蒋星星脸上带着一抹红晕，拽着辫子的手微微紧了紧，不过最后还是微微点了点头。是，是我，很高兴认识你。一会儿比赛里如果有机会，我希望咱们彼此可以合作一下。你还是先管好你们自己吧。一旁一个脾气有些火爆的学员挡在蒋星星身前，就是你们自身都难保呢，还想拉我们星星下水？叶枫耸了耸肩，也不在意，然后又找了赵姑和尉迟雄两人。赵姑全程没说话，只是看向叶枫的眼神带着浓浓的战意。至于尉迟雄，则是很无语的模样，他搞不懂叶枫在干什么。吃完一圈闭门羹，叶枫返回，不过他的脸上没有任何沮丧，相反嘴角还带着若有若无的笑意。他看了看考核场地，又扫了一圈周围的学员，嘴角忽然勾起一个诡异的笑容。在众人的注视下，叶枫缓缓举起手，报告：“老师，请问如果开启困难模式是什么样？”众人，这一刻，周围的学生，穆红艳以及观察室里那些看热闹的人们都愣了一下。穆红艳打开手机，快速翻阅着什么。当看到叶枫入学的学院要求后，明白过来。条件中显示，当叶枫他们通关任务没有难度的时候，学院可以发布困难模式，增加难度，提高收益。这种条件以前也学院获得过，每一届多少都会出现几个可以在学院混得风生水起的小家伙。学院为了不让他们过得太舒服，一般会给他们安排点其他任务。今天居然有学员主动申请属实，没想到。而且刚才他的第二个测试考核，针对的就是他们这些携带物资的。都这样了，你还觉得没难度？穆红艳看着叶枫，眼神古怪。不过对方既然说了，那就玩一玩呗。开启困难模式的话，想到这，穆红艳微微思考片刻，道。那就这样，困难模式下，你们的物资不得带出圈子，直到笔试考核结束。另外，淘汰你们三个人，学分奖励星号时，直接获得二百点学分。死！众人倒吸一口凉气。穆红艳的意思很明显，死战！叶枫他们的物资和人，这一刻全都变成了香饽饽。进去之后，要么你们坚持到最后，要么所有的物资全部被人抢走，自己也会成为别人的猎物。不少学员看着叶枫三人那沉甸甸的背包，眼神火辣。那么大的背包里面修炼物资绝对非常多，拿到一个就发财了。如果趁机干掉一两个学员，那就直接起飞。两百学分相当于两千万的物资。叶枫思考了一下，点点头。难度可以，奖励呢？哦。穆红艳看着叶枫那平静的神色，越发好奇。意念一动，他的感知将叶枫等人身上的背包笼罩。随后，穆红艳点了点头，他有点明白叶枫说这些话的勇气了。不过，如果想要依靠保命道具大杀四方，那就把新生入学测试想得太简单了。穆红艳语气冰冷，奖励很简单。根据你们最后留在场上的人数，淘汰其他学员获得的学分奖励不同。如果一个都没有剩下，战斗中获得的学分奖励清零；如果剩下一个人头就是二十学分；如果剩下两个人就是两倍四十学分；三个人就是六十学分。说到这，穆红艳看向其他人，那些被他们三个淘汰的学员扣除的分数也是如此。陈新兰眼神一凝，如果只是前面那些难度，他还可以接受，但最后这个奖励加进去就完全不一样了。只要击败叶枫他们三个，不管淘汰多少学员，都可以满血复活，不扣任何学分。再加上他们三人本身价值200学分的奖励，两者叠加一会战斗的时候，或许他们本人比那些物资还要有诱惑力。陈新兰正要开口，一道声音从叶枫的最终出现：“我们同意，疯子，你不要命了？”王恒惊了，对方摆明了让所有人围攻他们，你个人再厉害也不能以一敌百啊！叶枫像是没有听到一样，他咧咧嘴笑得更加灿烂。老师，我们申请开启困难模式，没问题。穆红艳打了一个响指，众人的手机发出一声震动，将刚才提及的所有内容全部更新了进去。这一刻，所有人看着叶枫，眼中满是难以置信。这家伙的觉醒物评分真的只有 68， 别说 68， 就是98分，一个人也不可能战胜同级上百觉醒者吧？
。诡异的氛围下，众人继续商讨对策。十分钟的时间转瞬即逝，穆红艳的声音再度响起：“时间到，所有人进去圈内。”众人缓缓进入圈内，一些辅助系觉醒者三五个靠在一起，警惕的看着其他人，有的单独站在原地，眼眸中闪动着兴奋之色。其中，叶峰三人、王富贵、蒋欣欣以及赵姑被重点关注。尤其是叶枫他们这边被重点盯防，穆红艳缓缓开口：“三。”这时叶枫忽然道：“可以了。”周围的学员一愣，而后他们发现，刚刚神色紧张的陈星兰也王恒表情忽然平复了下来。二，叶枫三人将手伸进背包，下一刻掏出了一大堆的瓶瓶罐罐，毒气虫炸弹、磐石之盾、青灵药剂，所有人见状脸色骤变。对方的背包里放的不是修炼物资，里面装的是各种保命道具。这时，穆红艳的倒计时正好结束，一，刷刷刷。在叶枫周围，六瓶毒气虫炸弹爆炸，毒气弥漫，瞬间将几十号学员笼罩。同时，叶枫三人身上出现棕褐色的能量护盾，远处两百多个觉醒物凭空出现，五颜六色的光芒笼罩全场。赵姑如同凶狠的恶狼一般冲入人群，青狼散发着青色光芒。玉石熊手中丢出一个骰子，骰子落地，出现一个数字三。随后，骰子变成一把一米五长的巨大斩马刀。王富贵身边十几个学员组成防御阵型，抵挡着其他学员的攻击，其中几个还是用了一些辅助药剂。蒋星星那里被几个女生护在身后，似乎没有出手，但如果仔细观察，就会发现有三个发丝在空中舞动。然而，不等他们动手，几十瓶瓶瓶罐罐划过一道道优美的弧线，落到了他们的脚下。下一刻，整个战斗场地全部被毒气笼罩了。我去，这是什么鬼东西？气体有毒！老是有人玩阴的啊！谁打我？各种能量爆裂声和学员的惨叫声此起彼伏。天空中十六只内鸟全方位无死角的将所有人的情况记录在内。观察室内所有导师们傻眼了。他们猜到叶枫他们会使用道具砸钱，但他没想到的是，这家伙居然直接将整个战场全都笼罩了。叶枫从一开始想的就不是防守抵挡，他的目标是所有人。随着毒气将整个场地笼罩，老王原地看守物资，叶枫与陈星兰则是直接冲入人，开启了屠杀。现在猎人和猎物的角色互换了。观察室内一众导师看着毒物中不断被丢出的学员，啧啧称奇。他们的背包里装的该不会都是战斗用的保命道具吧？郭大牙眼神古怪，诚信点点头。我之前查看过。那六个背包里都是战斗用的道具，修炼的一个都没有。众人，别人都是带修炼物资来上学，这三个倒好带的都是打架的。这是一开始就想好要抢别人的物资了。疯子，彻头彻尾的疯子。原本叶枫三人开启困难模式会被当成攻敌集火，现在这么一搞，所有人双手摸瞎，人越多反而越混乱。而且毒气弹还有麻痹效果，待久了不需要叶枫他们动手，一个个全都失去战斗力了。方法不错，不过这只是小聪明。一个老生摇了摇头，没错。毒气虽然可以解决一部分，但后面他们需要面对的就是所有人的怒火了。一人双手抱胸，慢慢看吧，好戏才刚刚开始。毒物中惨叫声还在继续，不过经过最开始的混乱后，一些人已经反应过来，众人放弃内斗，开始清理毒气。毒气中有一道道狂风刮起，将大片的毒物吹散。另一边，一个水壶里面喷出大量雨水，将原本的毒气吸收冲刷。拥有飞行能力的赵飞宇干脆飞到了空中，还有的学员可以释放护盾抵挡毒气。半分钟后，大部分毒气终于被清理掉。众人的视线总算回归正常。谁 TM 下毒把整个场地覆盖了呀？我看到了，是那个叫叶枫的。嘶，浑身酸麻中毒了。那孙贼玩阴的，今天就是被淘汰，我也要把那家伙给干掉。明白过来怎么回事的众人眼中充满了怒火。一些原本打算内斗的学员，此刻都停了下来。他们全都将目光投向叶枫所在的地方。那里毒物还没有彻底消散，都让开，让我来。手持芭蕉扇的江淼来到毒物旁，他大喝一声，精神力注入芭蕉扇中，一团旋风在扇叶上凝聚。片刻后，江淼用力一扇，芭蕉扇上直接刮起一道道强烈的狂风，大风呼啸将毒气逐渐吹散。人们终于看清了叶枫那里发生的情况。死！我去，这里发生了什么？怎么回事？众人看着眼前的场景，震惊不已。前方以王恒的行李为中心，半径三十米内只剩下六个人，其中三个还是叶枫三人组，至于其他人，此刻全都在圈外，有的痛苦哀嚎，有的直接昏迷，有的被毒气入体，浑身麻痹，动弹不得。放眼看去，足足有十二名新生。当雾气消散的那一刻，陈星兰正以鬼魅的步伐急速靠近一个觉醒者的身边。毒气的消散并没有干扰他的行动。那个觉醒者受到毒气的麻痹，身体受到严重影响。当感知到有人靠近的时候，已经晚了。陈星兰一个错位来到他的身后，对方刚转过身来，他一脚踢在对方的下巴上，随后一个回旋踢将其踢出场外。嗯，现在是十三个了，好快的速度！刚才的动作感觉像敏战系的。如果可以杀人，那家伙速度只会更快。陈星兰手里拿的匕首是他的觉醒物吗？不应该吧。陈星兰的觉醒物不是 S 级评级吗 ？S 级的哪有战斗系的？亲眼目睹陈星兰刚刚那一连串动作的众人发出说阵阵惊叹。要知道，从毒物出现到现在，总共过去不到一分钟，结果圈外已经趴下13个人了。王恒的觉醒物能力传闻是预测类的，战斗力忽略不计。
看他一直守着行囊，似乎没有动地方，所以大概律师没有出手。那个看上去古怪犯贱的叶枫觉醒悟能力似乎是跟战斗有关，不过评分只有68分，在毒物中能干掉两三个就算不错了，剩下的那些应该都是陈心兰解决的。一分钟十个等于六秒一个人头，这还是有毒物遮挡屏蔽部分感知的前提。这一刻，众人看向陈心兰的眼神变得凝重起来。敏战系的觉醒者不一定是最强的，但绝对是最危险的。战略级的战斗系觉醒者有多恐怖，他们无法想象。如果那个匕首不是，那就更变态了。远处，尉迟雄看了看手里的斩马刀，放弃了狩猎陈心兰的打算。这次头子变的武器是重型武器，不适合对付敏捷型的。照顾眼神不断闪烁，他在思量自己一分钟刻意解决几个敌人。最终的结论是七个，这还是在使用青狼的前提下。正面对抗，输赢不好说。与其为了两百学分跟陈心兰搏杀，他更愿意找十个其他学员拼命。陈心兰没有理会众人的目光，看了看圈外被淘汰的学员，认真计算着，最后有些不满意的撇了撇嘴。刚刚他解决了七个，叶枫解决了六个，但这七个是他开启死亡匕首后能力加持下的，而叶枫这边可是全程没有使用任何能力。见众人看过来，叶枫也停止了战斗。他环顾四周，发现其他地方被淘汰的学员并不多，现在被淘汰的也就三十多人。看样子他们并没有在刚才的不务中趁机收割。不过这样正好，这就是叶枫想要的。既然准备当全民公敌了，那肯定是尽可能的多赚一些学分啊！感受着众人那愤怒的目光，叶枫嘿嘿一笑，毫不在意。他先是看向不远处的王富贵。王富贵同学，现在再给你一个机会，给我 30% 的物资，保你安然度过十分钟。众人对此嗤之以鼻。你现在马上就要被丢出去了，居然还想着转别人的钱。王富贵同样不信，但不知为何，他看着叶枫那平静的眼神有些发慌。这个家伙该不会真的有什么底牌吧？见对方不回答，叶枫摇摇头，机会给你了，你不珍惜啊。那一会儿别说我不留情面了。说着，叶枫又看向战场对面的蒋星星，喂，那边的你什么时候动手？再不动手，我可就全收了呀。蒋星星俏脸通红，看上去紧张又害怕。似乎完全没有理解叶枫在说什么，不过没有人注意到他的眼眸中闪过一抹疑惑与不解。叶枫原本还想继续，这时他身上的护盾终于消散了。见状，周围的学员已经包了过来，一个人头两百分，一个背包里面的东西少说也值个几百万。现在新仇旧恨是时候清算一下可。叶枫撇撇嘴，这些人连话都不让说的。既然如此，那就继续吧。叶枫与陈新兰快速回到老王的身边，然后将手揣进了背包里。下一刻，十几瓶各种药剂消耗品出现在手中。原本准备进攻的众人一下子全都愣住了。尼玛，还有！叶枫不给他们反应的时间，又是数个毒气虫炸弹丢了出去。这次毒气笼罩的范围只有叶枫等人脚下，将半径30米的区域重新笼罩。众人见状，全都停下了脚步。在毒气中战斗，他们没有训练过，贸然进入下场，或许会跟前面的那些家伙一个模样。让开，看我的！很快，五六个觉醒物具、有远程攻击能力的学员站了出来。他们在毒物边缘朝里面远距离攻击，火球、冰刺、气刃、石锥。只要是可以释放的，全都砸了进去。毒物中时不时的发出一声碰撞以及王恒的惨叫声。见状，众人更加卖力了。忽然，一枚毒气虫炸弹从毒气中丢出，落在他们的脚下。砰！毒气虫炸弹爆炸，翻滚的毒气迅速将六人笼罩。在几人惊叫一声，有些慌乱。一个学员正准备后退，忽然感知到毒物中有人正在快速靠近。他挥动手中的烧火棍，朝着前方劈砍。烧火棍上火焰凝聚，一道火球飞出，正好击中冲过来的敌人。那个学员大喜。不过下一秒便看到对方的身上闪烁着能量护盾，忘了这几个家伙盾不要钱的。叶枫无视攻击，瞬间来到那个学员身前，他不给对方第二次攻击的机会，一拳打在对方的腹部，后者身体一颤，紧接着手腕被人抓住，然后他便化作一道优美的弧线飞出了场地外。不到半分钟，六个人全部被丢了出去，众人见状气的差点吐血。上当了，他们在钓鱼，不行，他们身上有能量护盾，胡乱攻击伤不到他们。焦淼，你那边恢复了吗？一个学员冲着手持芭蕉扇的那个学员道：“差不多了。”叫江淼的那个学员快步上前，来到距离毒物四五米的位置。他低喝一声，芭蕉扇上一道气旋开始凝聚。就当他准备好即将出手的时候，忽然感觉到有什么东西出来了。江淼心惊放弃，吹风快速后退。当退出第三步的时候，一道残影猛地从毒物中窜了出来。江淼大惊，急忙将芭蕉扇横挡在身前。不过下一刻，那道身影没有发动攻击，而是出现在他的侧面。陈新兰一击掌刀敲在对方的脖颈，直接将其击晕了过去。而后，一只手抓着他的头发，手臂一甩，将其丢出了场地。在所有人惊愕的目光下，陈新兰不紧不慢地重新进入到了毒物之中。很多人甚至都没有看清陈新兰是怎么出现的。刚才那是什么速度？应该是超级加速。那家伙是速度系，还是那种爆发型的？靠 ！S 级评分的战斗系觉醒者，这还打个毛线啊？搞了半天，这家伙才是扮猪吃虎的那一个。咦，你们还不知道吗？那个人叫陈新兰，他爸是六星屠夫陈瑞冕下。闻言，所有人沉默了。前面叶枫十分跳脱，以至于众人将目光全都投放在了他的身上。但资料中叶枫的评分只有68属于打酱油的那种。他
他们三个人里面真正厉害的是那两个战略级学员。有些人回想刚才叶枫那嚣张的模样，还有最开始陈新兰与王恒紧张不已，但进入场地后表情突变的样子，有没有一种可能，这就是一个局？对方最开始如此高调拉仇恨，真正的目的不是作死，而是将他们勾引过去，全部消灭。这套方案昨天叶枫他们商量的时候就制定过，既然带了这么多道具，那肯定要物尽其用。总价值三千万的道具，只要是不赚上几百学分，都亏得慌。作为游戏高玩，叶枫制定了多个套路，其中一个穆红艳在比较狭小的区域让学员之间大乱斗。如果出现，就是先利用毒气虫炸弹干扰战场，然后借助磐石之盾保护自己的同时击败其他学员。叶枫强大的精神力配合各种属性的加持，即使视线被阻挡，也能轻松感知到敌人的位置。陈新兰的死亡匕首能力之一就是暗影前行，在光线受阻的毒气中正好施展。场地外，穆红艳眼眸中闪过一抹金光。陈新兰刚才爆发的速度非常不错，但这不是最亮眼的地方。真正优秀的是他的应对与处理，先用毒气将他们包裹，让其他人学员不敢靠近。而他们本身有磐石之盾保护，不会吸收毒气。如果其他学员远程攻击，就趁机在他们脚下投掷毒气弹，然后冲上去快速解决。这还只是计划的一部分，真正精彩的在后面。发现毒气不除，无法淘汰叶枫、江淼这种可以驱散毒气的觉醒者出手。而陈新兰等的就是这一刻。更难能可贵的是，陈新兰没有正面攻击江淼，而是假装攻击，骗对方慌乱格挡。实际上，则是错身来到他的侧身偷袭。从出现到打晕江淼用时不过两秒钟，其他学员甚至都没有反应过来，更别说救人了。然后趁其他人还没有攻击，重新退回毒物之中。这样一来，这个毒气就没有人可以破解了。换句话说，这一刻他们只要消耗物品足够，就等于立于不败之地。观察室内众多导师眼中闪过金光。陈新兰虽然只是展现了片刻的能力，但却足够亮眼。计谋策略以及出手的果断狠辣，这个陈新兰非常不错啊！不只是个人能力，他们的计谋一环套一环，完全是智商碾压。他们猜到了小红的考核内容，这套方案绝对不是突然想到的。有点意思，就是不知道这个计谋是算计的了。副院长，那个陈新兰的觉醒物是什么？什么类型？魏贤搓了搓手，有些好奇道。一个导师白了他一眼：“你别想了，那丫头大概率是刺客类敏战系，你教不了。我是敏战系的，要不这孩子交给我吧。”一个导师兴奋道：“你，你也好意思叫敏战系？你应该叫逃跑系吧？就是让你教，还不如让韩飞教呢。”见有人 diss 自己，韩非一挑眉，我躺着也能中枪。郭大牙听着众人为了一个学员争论不休，很是头疼。我说：“你们是不是忘了，咱们学院就没有固定导师？”场地上上百学员看着那团毒气笼罩的区域，十分难受。明明敌人就在里面，但在这个特定的战场上，他们还就没有处理的办法。因为能处理的觉醒者都快被处理完了。叶枫他们三个人头在值钱那也得拿得到啊。现在这种情况冲进去就是送人头的。很快，一些学员冷静下来。相比跟陈新兰他们死磕，其他人更愿意。找其他猎物。现在他们的目标不是击败叶枫三人，而是获得学分。几个战斗系觉醒者彼此对视一眼，同时朝着周围的其他学员发动了袭击。杀！冲！杀！战场再度混乱起来。毒物中，叶枫等了片刻，没有感知到有人进来。叶枫有些疑惑：刚才那群家伙不是义愤填膺的吗？怎么突然就怂了？想了想，叶枫将头探出毒物范围，然后就看到远处尉迟雄、赵孤等实力比较强的学员已经开始了战斗。至于毒物周围，已经不剩几个人了。怂了？叶枫很是不解，我都引起公愤了，你们居然怂了！叶枫，他们好像没有进来。毒物中，陈新兰低声道：“嗯，我刚才看了，他们放弃咱们这里了。”躲在箱子后面的老王一听，挺直了腰板：“不是吧，这就怂了？咱们还有好多道具没用呢，我们要主动出击吗？”陈新兰跃跃欲试。之前他还觉得叶枫的计划太过莽撞，现在看来叶枫的计划是成功的。从考核开始到现在，才过去不到三分钟，按照这个节奏走下去，再干掉几十个学员非常有可能。不着急。先看看情况，叶枫淡淡道：“从开始到现在，他们干掉二十个学员，一个二十学分就是四百，目前已经回本了。如果全员平安通过，就是三倍奖励，等于一千二百学分。这波谢赚，现在才第二个关卡，没必要跟其他学员拼命。趁着这个机会观察一下其他的信息，反而更合适。根据老王之前的情报，这些学员里面有底牌的家伙还有不少呢。时间缓缓流逝，战场上混战还在继，几乎每时每刻都有学员被击败丢出场外，场地内的人数不断减少。”最开始被当作人人喊打的叶枫三人组，则是全程吃瓜看戏。当地七分钟的时候，总人数跌破了一百人。叶枫这边毒气都已经不用了，但他们三人半径三十米内，其他学员依然不敢靠近。陈新兰的速度和爆发，他们可是亲眼见识过的。叶枫眼睛在人群中不断扫视，这段时间他没有出手，全程都在观察其他学员的信息。剩余的学员中，王富贵为首的那些学员最多，足足有十四个。那些家伙的战斗力不一定是最强的，但能力彼此配合起来也非常麻烦。而且在刚才的战斗中，王富贵貌似掏出十几个消耗道具，人多并且砸钱，两者叠加到现在只被淘汰了两个。第二大的队伍是对面蒋星星所在的那里，他们的人数高达13人。
，其他人有的三个五组成一个小队。像赵姑、尉迟雄这种的，则是单独一个人。赵姑的觉醒物是一套荆棘铠甲，防御力不错，其他效果暂时不知。铠甲配合青狼长剑，在这种近身搏杀中占据了优势。这家伙一个人淘汰了至少两位数的新生了。尉迟雄那边中规中矩，但那家伙的力量变态。叶枫那会看到过他连续四刀硬生生将一个拥有盾牌觉醒物的新生震退六步出了战斗圈子，至于其他人也都不弱，能坚持到现在的都是狠人，想要击败其他人需要付出不小的代价。此刻众人大都喘息着，彼此警惕的看着周围的学员。叶枫瞥了一眼对面的蒋星星，眼中带着一丝疑惑，对方身后的那个大箱子还没有使用，甚至他连对方的觉醒物是什么都不知道。还有那群以蒋星星为首组成的女性团体，居然一个人都没有被淘汰，甚至他还看到他们淘汰了超过两位数的其他学员。另外。老王预测的那个画面也没有出现，是老王预测失败了，还是说画面里的那个场景不在这次的考核里？有问题！看样子，即使到现在还有不少人没有使用底牌啊！见战场平静下来，叶枫嘴角勾起。现在资料分析完了，是时候活动一下了。在众人僵持的时候，叶枫三人忽然朝着王富贵那边走去。停下！你你要干什么？王富贵吓了一大跳，他可是记得刚才叶枫对他说的那些话。叶枫不语，一边走着，一边从背包里继续掏东西。当看着叶枫手里那一堆瓶瓶罐罐，所有人脸都黑了。三个背包里面装的，该不会都是战斗的消耗品吧？这都掏空一个半的背包了吧？我那会看到过王恒从行李箱里拿出来好几个磐石之盾。靠，一个十五万，坚持三十秒，他们有钱烧得慌啊！人家淘汰了二十个学员，如果考核结束前全都安然无事，那就是一千二百学分。看着叶枫手里的道具，王富贵傻眼了。他猜到叶枫他们那里还有消耗品，但没想到还有那么多。他们这边刚经历好几分钟的恶战，众人身心疲惫。要是叶枫一个毒气弹丢过来，开启混战，最终结果可就说不好了。等一下，见叶枫还在前进，王富贵忽然从背包里掏出一个盒子，盒子打开，里面是一枚金色的石头，淡淡的能领波动散发出来，隔着几十米，叶枫都能感受到。叶枫停下脚步，心生警惕。震惊守护时，使用后可以形成一个高强度的能量护盾，持续三分钟。陈新兰快速道。闻言，叶枫松了口气。防御性道具那就没事了。那东西贵吗？叶枫问道。防御性的道具都不便宜，他那个市值八百万吧。叶枫一挑眉，八百万的防御道具不是他们可以破坏的。叶枫同学，咱们之间没有什么仇，这样你别过来。一会儿考核结束，我补偿你五百万的物资，行不？王富贵第一次退让，这种保命道具他准备的也不多，用一个少一个。如果可以，他肯定舍不得动用。闻言，叶枫乐了，他的嘴角微微勾起。你难道以为这东西能拦得住我们？草地上，叶枫与王富贵对峙，现场气氛压抑的有些可怕。王富贵认真的看着叶枫的眼睛，后者双眼平静如水，没有丝毫的慌乱。如果是七分钟前，叶枫这么说，没有人会相信。但是现在他们不确定。短短几分钟的叶枫已经打了他们好几次脸了。一众学员从最开始叫嚣着要干掉叶枫，到后面毒圈家偷袭一波，灭掉了二十号人。最后见识到陈新兰的能力，众人干脆后果断放弃。陈新兰的这个三人组合十分诡异，他们的那六个背包里装的很有可能全都是消耗品。他们从一开始就是为了战斗而来的。王富贵不确定叶枫是不是狐假虎威，但他不敢赌。那你到底想怎么样？王富贵咬牙问道。叶枫看着王富贵等人上下打量着，如同去菜市场卖肉算价格似的。片刻后，叶枫干脆道：“给你两个选择，第一，给我你背包 40% 的物资，我保证你后面平平安安；第二，他们一个人投100万，你的人投700万，总价 2,000 万。这次我不动你， 40%。你怎么不去抢啊？”王富贵气得差点爆粗口。他带着物资出去，也才扣除一半，结果叶枫一张口就是 40%。切，疯子最开始关你要 20% 的时候，你自己不珍惜，现在怪得了谁？叶枫身后，老王慢悠悠地走了出来。他迈着嚣张的步伐，鼻孔朝天，仿佛没有将任何人放在眼里。论装逼，王恒还没有怕过谁。来到叶枫身边，王恒双手插兜，淡淡道：“疯子这种人，就别给他机会了，快点解决掉，咱们换下一个。不要因为这些小萨拉米耽误太长时间，毕竟我预测的大事还在后面呢。”看着王恒那嚣张的模样，众人脸色在变。一些学员在叶枫和王恒之间不断闪烁。之前叶枫吸引仇恨，陈新兰后面又展现妖孽天赋，让众人下意识忽略了这个战略级学员。要知道。这个家伙是这一届学员中评分最高的那一个，对方的能力是辅助型的，据说可以预测未来，所以今天发生的这一切会不会是他一手策划的？这个叶枫只是他的棋子，对，一定是这样。不少人认为他们发现了真相，这个家伙或许才是本届学员的终极 BOSS。闻言，叶枫点点头，你有十秒的时间考虑，十秒后如果你不选择，那就等于谈判破裂。闻言，王富贵更加纠结了，让他交出 40% 的物资肯定不可能，他这次一共带了近三个亿的物资。虽然花了一些，但剩余的这些的 40% 也有一个亿了。这些东西可都是他进入学院后做生意的资本，但给 2,000 万，这也是一笔不菲的价格，给了也肉疼。王富贵不知道的是，这还是他送过礼的结果。如果不送礼，叶枫根本不会给他任何选择的权利，要么胜，要么死。深呼吸一口气，王富贵一咬牙，从背包里取出两个特殊的戒指和丢了过去。我选第二种，里面是两枚金盒。
。叶枫接过，打开，瞅了一眼，又关上，眼神中带着一丝遗憾。本来以为对方会殊死一搏的，结果居然怂了。原本叶枫还想试试西明师卡牌能不能将对方的护盾划开呢，如果直接切碎，那最好不过；如果只是切开一个口子，到时候往里面放几个毒气虫炸弹，应该会很刺激。随着王富贵认怂，其他人也没有了别的动作。三分钟后，穆红艳宣布第二关的考核结束。闻言，众人紧绷的神经终于放松了下来。我擦！这才第二关，就这么刺激了吗？原本以为那家伙装逼，结果居然是扮猪吃虎。那个王恒该不会是幕后黑手吧？他预测了今天穆红艳导师的考核内容，有可能。刚才他们三个完全没有商量，直接演戏的。这三个人的演技绝了，尤其是那个叶枫，不知道的还以为他是老大呢。叶枫这边打开后记，叶枫的学分从100直接变成了640陈新兰的学分从115暴涨到775看着手机上那耀眼的数字，陈新兰嘴角忍不住上扬。入学测试考核还没有结束，他已经赚了价值 7,000 万的学分了。有他在，叶枫绝对不会被问天组织抓走当小白鼠的。不仅如此，他在这里还可以赚取更多的学分，更快的成长。这一刻，陈新兰忽然觉得跟叶枫来星辰殿或许是一个正确定决定。一旁王恒看着手机上没有改变的数字，忍不住撇撇嘴：“喂，你们是不是应该分我三分之一？”叶枫一笑，将那两枚金盒丢给了王恒：“这个你先用着，回头咱们可以交易学分了，我再给你转点。”陈新兰瞥了王恒一眼，没有说话。虽然这家伙全程在打酱油，不过的确因为他，他和叶枫的收入提升了一半。这时，穆红艳的声音再度响起。所有人原地休息十分钟，十分钟后开启第三关的入学测试考核。闻言，所有人都看了过去。第二关就这么恶心了？鬼知道第三关这个导师要干什么？只见穆红艳从兜里掏出一枚绿色的珠子。第三关的考核内容是收集这个翠绿之影。当你们找到翠绿之影，注入精神力珠子就会发光，光芒持续一分钟便可以获得五十点学分。穆红艳手指向前方的绿化区域，那里一共散落着五十枚翠绿之影，给你们两小时的时间自由寻找。另外，本次考核除了本身的觉醒物外，不得使用任何道具武器。探索寻找翠绿之影的时候，学员之间不得相互攻击。当有人点亮了翠绿之影后，以它为中心，半径20米内可以战斗。众人闻言明白过来。第一关考察的是敏捷系觉醒者的能力，第二关考察的是战斗系觉醒者的能力，第三关考察的是感知系觉醒者的能力。不过相比前两次，这次考核的难度升级了。感知系学员有能力找不一定有能力将其点亮，发现有亮光后，其他学员会前来争夺，所以他们需要有人保护，或者干脆将这个翠绿之影交给一些守得住的人。所以这次考核真正比拼的是团队合作。条件说完，穆红艳环视一圈，大声道：“有问题的赶紧问，没问题了。”十分钟后开始第三关考核。之前拥有飞行能力的赵飞宇举手：“老师，携带翠绿之影不注入能量就不会被攻击是吗？”“没错。”“那点亮翠绿之影有次数限制吗？”穆红艳看着对方，眼中带着玩味的笑容：“只要你有能力，点亮多少个都可以。如果你的精神力足够强，一次性点亮多个都可以。”见其他人没有继续询问，穆红艳以为没事了。下一秒，人群里忽然出现一个声音。老师，上百道目光投了过去。当看到来人的那一刻，所有人脸一黑，因为刚才开口的是叶枫。只见叶枫缓缓抬起了手臂，露出一个招牌式的笑容。老师，请问困难模式是什么样的？听到叶枫的那句话，所有人眼皮子乱跳。这家伙困难模式开上瘾了呀！这次考核的重点是侦查，感知，你来凑什么热闹？穆红艳乐了，见过不怕死的，没见过作死的。不过星辰殿最受欢迎的就是疯子。想了想，穆红艳道：困难模式的话，你们点亮翠绿之影的学分奖励为叠加的。点亮第一个获得50学分，第二个获得100学分，第三个150学分，以此类推上不封顶。不过你们在点亮翠绿之影的时候，一旦中断，会扣除对应的学分，将你们打断的那个学员获得对应奖励。另外，如果你们点亮翠绿之影的次数必须超过三次，否则一人扣除 30% 的学分。闻言，众人的眼中闪过一道道亮光。一分钟的时间，说长不长，说短不短。击败一个高手不一定容易，但阻碍他点亮翠绿之影还是比较容易的。而且这次的考核范围是前方的那片绿化。里面有各种植被、草地、人工河流，比起之前的战场更加宽阔，这让众人有了施展自己觉醒物能力的机会。而且不能使用道具，幕后黑手王恒的觉醒物是辅助系的，没有战斗力。这个叶枫虽然很嚣张，但评分只有68分，战斗力应该也不咋地。所以剩下的只有一个陈星兰，那家伙很厉害，单挑谁都打不过。但如果是群殴，那就不一样了。这一刻，众人跃跃欲试，他们有点期待叶枫他们同意了，毕竟失败了，他们也没有任何惩罚，成了反而有高额的学分奖励。陈星兰眉头紧锁。穆红艳这次提出的要求看似比刚才要宽松一些，只要他们不跟别人抢夺翠绿之影，就不会被攻击。但这次不能使用道具，并且在如此宽阔的地方面对这么多敌人，别说一分钟，就是三十秒，恐怕也坚持不下去。如果放弃，那就要被扣除 30% 点学分。他们的学分加一起，差不多 1,500 点，这一下等于扣除了400多，这个风险系数有点高啊。然而下一秒，叶枫却毫不犹豫地点了点头，没问题，我们开启困难模式。我去，他们疯了！我一眼就看出他们不是人。之前损失的学分，这次我一定要夺回来。我就不信了，咱们这么多人还打不过陈新兰一个。人群中传出阵阵惊呼，有人震惊叶枫的大胆，更多的人则是摩拳擦掌，看向叶枫三人的眼神带着浓浓的战意。观察室内
一种导师和高级学员饶有兴趣的看着叶枫，同时他们也在思考，如果自己在这种环境下会怎么办。不少很快摇了摇头。穆红艳将规则限定的太死，即使陈心兰自身能力不俗，但面对这么多人，终究双拳难敌四手。不行，找不到破局的办法。他们三个里面的智囊到底是哪一个？我感觉这个叶枫回答的时候根本没有理会其他两人呢。那个叫王恒的，该不会也预测到了第三关发生的事情了吧？我读两个学分，他们几个这次要亏了。到底是年轻气盛，吃点苦挺好的。大部分人都不看好叶枫。郭大牙看着有些着急，这小子疯了呀！这种条件也敢作死？你要是没能进前五，我那两千学分可就打水漂了。韩非看着画面中的叶枫，眉头微皱。如果换做自己，这个局面很容易破解，因为他的觉醒物具有飞行能力，但在地面上被上百人惦记着，想要火中取栗难度可是不小。但跟叶枫打过交道，他很清楚那小子什么脾性。既然他这么做了，就肯定想到了破局的办法。等待中，叶枫果然开始行动了。叶枫他环顾四周，大声道：“谁想跟我们合作？现在给你们一次机会。”众人一愣，没想到叶枫的方法是拉拢盟友。想想也是，这种情况单靠他们三个肯定没戏。如果可以拉拢部分学员组成联盟，或许还有一丝可能。毕竟这次考核本身就是考研团队合作。叶枫继续道：“这次合作名额暂定四个，每人可以获得总收益的百分之十。只要我们可以获得四枚翠绿之影，你们每人就可以获得五十点学分。获得的越多，你们的分红比例就会越多。如果合作愉快，下一关的考核也可以继续合作。”在叶枫的一句句诱惑下，不少人心动了。一些学员眼神闪烁，思考其中的利弊。然后很多人惊讶地发现，跟他们合作似乎没有坏处，跟他们合作肯定要承担巨大的风险。但这个风险只是叶枫他们被集火，很有可能失败，他们自己不会受到任何损失。反之，如果叶枫他们点亮了翠绿之影，就会获得高额的学分，到时候一分收益应该不低。所以要不要试试？犹豫中，人群中出现一道身影：“我跟你们合作。”众人看过去，眼中带着一抹惊异之色。最先开口的居然是赵姑，这家伙不是号称独狼吗？居然也学会合作了。叶枫看着赵姑，有些意外。上一关考核之前，这家伙还想着干掉自己，现在居然这么快就选择跟他合作了。不过想想也不奇怪，这家伙性格孤僻，一般人不会搭理他。之前靠的是手里的觉醒物长剑，现在青狼不让用了，他的价值小了很多。其他人大概率不会选择跟他合作。自己之前拉拢过他，现在上门合作，算是送上一个投名状。叶枫一笑 ，OK， 你算一个。现在还剩下三个名额。随着赵姑的的加入，现场气氛变得紧张了起来。众人彼此对视，不少人既兴奋又害怕。犹豫中，又一道身影走了出来。看你们这边挺有意思的，跟你们合作。说话的是一个高高的男性学员。叶枫上下打量了对方一下，脑海中没有任何印象。你的觉醒物是什么？什么能力？叶枫问道。我的觉醒物是敏感呼唤，可以感知周围的能量波动以及一些特殊的物品。那个学员傲娇道：“刚才穆红艳导师手里拿的那个翠绿之影，我能感知到它的存在。”闻言，叶枫直接摇头。我们这里不需要感知系的觉醒者。说着，叶枫看向其他人。这次合作对象：战斗系和防御系的优先。那个学员脸色一僵，其他学员则是眼神闪烁。不需要感知系觉醒者，不要感知系，那不就等于说他们打算去抢别人的觉醒物？战斗系和防御系，有点意思。跟你们合作，或许会很好玩。又一道声音出现，而后人群尉迟雄迈着大步走了出来。众人一惊，战略级学员居然也要跟他们合作。一共四个战略级学员，现在这一下子三个组成了一个队伍，这是要疯啊！叶枫有些意外，他也没想到这家伙居然会过来。可以，你也算一个。现在还有两个名额。叶枫说道：“等一下。”尉迟雄一抬手：“我加入你们可以，不过我要 20% 的收益。”尉迟雄傲娇道：“自己好歹是战略级天赋，跟其他人要是一个待遇，那岂不是很没面子？”叶枫瞥了一眼尉迟雄，又看向其他人：“现在还有三个名额。”尉迟雄，众人所有人愣了好几秒，终于有人明白叶枫的意思了。叶枫的意思是尉迟雄被淘汰了。穆红嫣然不住摇了摇头：“这个叫叶枫的，居然看不起 S 级评级的觉醒物能力，在他看来，尉迟雄不必上两个 A 级评分的觉醒者。”尉迟雄终于反应过来了，他的脸一黑：“喂喂喂，你什么意思？是不是瞧不起我？”叶枫想了想，点点头：“是，哈哈哈，这小子性格我喜欢。”观察室内，魏贤笑得非常开心，诚信无奈的摇了摇头。之前还以为他很懂事，现在才发现这小子才是最刺头的那一个。一个老生兴奋着记录着信息：“啧啧啧，一个战略级学员居然被一个评分只有68的嫌弃了，这回头绝对可以弄个大新闻。68。你们现在还觉得那小子的觉醒物能力是 68？ 我反正不信。”郭大牙看着叶枫，眼神古怪，在他的手里有一份叶枫的觉醒物能力的详细记录。这个资料是跳过权限，也就是叶枫真实的信息。但奇怪的是，这份资料跟明面上的信息居然完全一样。这种事情他也第一次遇到。前后两个信息既然一样，平安市那边为什么要把他的觉醒物能力信息封存呢？古怪！尉迟雄被叶枫的一个自弃的差点抱走。他堂堂战略级学员，居然被一个 B 级评分的叶枫小瞧了。你应该是战斗型的吧？来来来，咱们打一架！居然小瞧我？我也是战斗型的。要不我跟你试试？陈新兰不知何时来到叶枫身边，他面无表情的
，看向尉迟雄。叶峰的战斗力，陈新南很清楚，不使用觉醒物，这些人里面没有人是他的对手。但尉迟雄的觉醒物能力，他们还不了解。使用觉醒物对于叶峰有些不公平，毕竟叶峰的觉醒物真正的能力并非战斗系。刚刚愤怒的尉迟雄忽然语塞，陈新南之前只出手过两次，不过那两次已经展现出变态的战斗力，跟他战斗更与自取其辱。不用，叶峰一笑，我正好测试一下他的觉醒物能力。说着，叶峰原地画了一个直径五米的圈子。叶峰站在里面说道：“这样，咱俩切磋三分钟。我不用觉醒物，你随意。三分钟后，你让我出圈，你的收益翻倍，我给你 20% 的学分分成。如果你做不到，收益减半，只能拿 5% 之五。”我为池雄欲言又止。他之前觉得王恒是幕后黑手，陈新兰组织者。至于这个叶峰，大概率是两人推出来的画事人。所以见叶峰直接贬低自己，非常生气。但此刻看着叶峰那平静如水的表情，他忽然觉得自己可能猜错了。眼前的这个家伙或许真有某些本事，万一会丢头子，出现一个尴尬的数字，那可就丢人了。想到这，尉迟雄干咳一声，看在陈新兰同学的面子上，这次就算了，百分之十就百分之十。咦，切，尉迟雄居然怂了，一个六十八分的居然都怕，还真丢人。尉迟雄的能力好像不是战斗系的吧？按理说应该不是，不过他刚才使用的是一把斩马刀，虽然没有看清，但我感觉刚才在毒气里我是被叶峰打晕的，见没能打起来，众人忍不住吐槽。不过吐槽之余，他们也开始寻找自己的队伍了。这次的考核比拼的是团队合作，时间缓缓流逝，十分钟转瞬即逝。有想法的已经组建了自己的队伍，没有想法的则是打算吃瓜看戏。至于叶峰这边，又面试了几个，最终在时间快要结束的时候，终于又招募到了两个队友，一个叫郑凯的战斗系觉醒者，觉醒物是一把方天画戟；一个叫米粒的防御系觉醒者，觉醒物一把铲子可以改造地形。虽然能力不是特别突出，但对于叶峰而言已经足够了。不过，当问到尉迟雄的觉醒物能力，是确实出现一些意外。尉迟雄的的觉醒物名为命运骰子，不同的数字会出现不同的觉醒物道具。好处就是多方面全能，缺点就是这个投掷是随机的，完全是看运气的。对此，老王对其一顿鄙视。忙碌中，十分钟终于到了，终于穆红艳的声音再度响起：“时间到，第三关的入学测试考核开始。”随着穆红艳的话音落下，众多学员冲入绿化带中。尉迟雄三人看向叶峰三人，他们刚刚组建好队伍，彼此的觉醒物能力还不熟悉，更别说计划了。快点的，咱们怎么搞？尉迟雄有些跃跃欲试。第二关考核的时候，他击败的学员不多，现在学分排名比较危险，想要保证进入前五这一关的考核，必须取得一个不错的学分。叶峰耸耸肩，不着急，让他们先找着。老王吃的呢？哎，关键时刻还得看我啊！王恒嘿嘿一笑，从一个背包里掏东西，在尉迟雄三人惊愕的目光下，他掏出来三瓶矿泉水、一盒点心、一盒虾仁，还有一只烧鸡。尉迟雄咽了口唾沫，我靠，你们走的时候还带食物的？照顾。郑凯跟米粒同样瞪大双眼，他们早上一看到任务，全都急匆匆地赶了过来。那种时候，整个服务区都乱作一团，谁还有心思带食物啊？从六点开始，一连两次考核，众人疲惫不已。此时的时间快七点了，不少人的肚子已经开始叫了。现在看到食物，那比看到亲人还亲。早知道咱们先吃饱了再招募了。王恒看着四人饿狼一样的眼睛，忍不住抱怨道：“早上任务开始，叶峰离开前就告诉他，走的时候带点食物了。他原本以为是准备三人份的，现在一下子变成七个人的了。”一块吃吧，吃饱了才有力气干活。叶峰撕下一个鸡腿，大口吃了起来。当叶峰等人吃饭的时候，不远处没有打算参与这次考核的学员全都看了过来。带了六个兜子的消耗品就算了，你居然还带食物？看他们吃饭，我都看饿了。早知道走之前，我也准备点食物了。这东西谁能想到？那他们怎么想到的？王富贵看得口水直流。平日里他都是锦衣玉食，现在倒好，又是担惊受怕，又是被人威胁。现在忙活这么久，连口吃的都没有。之前他还以为给每个人送个礼能拉近关系。尤其是叶峰三人组，这三人的礼物总价值已经上千万了。结果后面那群家伙针对他的时候一点货不含糊，在这种地方没有永久的朋友，只有永久的利益。当叶峰那边吃饭的时候，另一边浓密的丛林中，上百学员正在地毯似的搜寻着翠绿之影。某一刻，一名学员路过一棵大树时，忽然一顿，他抬头看向树上，那里刚刚闪过一抹能量波动。那名学员抱着树干爬了上去，他仔细寻找了好一会，终于发现，在浓密的林叶中有一团树叶汇集在了一起。拨开那些树叶，里面赫然是一枚翠绿色的透明石头。我找到了，那个学员大喜，下意识呼喊了出来。下一刻，周围十几道目光看了过来。那名学员知道自己失态了，赶忙闭嘴，从树上跳了下来。看什么看？想要自己去找啊？一个脾气暴躁的同伴骂骂咧咧道：“现在先不要点亮，等他们走了再说。”这里人多，咱们先去外面。三个同伴护送着那个学员，干脆干脆往回走。其他学员见状，眼神闪动。一部分学员留下继续探索，还有一小部分则是跟了上去。这一刻，获得翠绿之影的那一波学员才发现，这次的考核内容不简单。被这么多人盯着，一旦点亮，必定会遭遇围攻。纠结中，远处丛林中忽然有一道翠绿的光芒出现，有人点亮翠绿之影了。丛林中一道身影正在以极快是速度朝着绿化带边缘的地方逃跑。
在他的手里，一枚翠绿色的珠子散发着明亮的绿光。在他身后，十几名学员手持各种觉醒物追杀而来。那名学员脸色煞白，一方面是被后方的追兵吓得，另一方面则是因为手中翠绿之影吸收的精神力。最开始他以为点亮翠绿之影只需要消耗一点点精神力，但尝试后才发现这东西比照幻觉醒悟消耗的更多。当跑了二十多秒后，两个学员从前方包夹了过来。见状，那名学员放弃尝试，干脆将精神力收回。然而，当他与翠绿之影联系消散的那一刻，翠绿之影内吸收的那些能量忽然释放了出来。砰！一团能量从翠绿之影表面炸裂，那名学员被震退了好几步才稳住脚步，而那个翠绿之影被震飞了出去。半空中，一个人影闪过，一名速度系觉醒者接住了那颗翠绿之影。后方众人见状停了下来，不过虽然没有抢下翠绿之影，但好在阻断了对方获得。同时，他们还知道了翠绿之影的一个能力：当注入精神力后，一旦放弃这东西会爆炸的，一旦尝试失败。那这个珠子基本上就等于拱手让给别人了。半分钟后，人工河中一道绿光出现，一个脑洞大开的学员从水里寻找，还真找到了一枚。不过他没有想到的是，点亮翠绿之影后，后者闪烁的光芒无视河流的阻挡。很快，四面八方的学员干了过来，各种能力在水中一顿倾泻。随着一声爆炸声响起，翠绿之影的光芒消散。众人在河水中折腾了好一会儿，终于有人成功将那枚翠绿之影拿到。面对周围虎视眈眈的学员，他果断开溜。两分钟后，丛林中同时亮起两道绿光。并且绿光朝着截然不同的方向快速移动，在他们身旁各有四五名学员保驾护航。找到翠绿之影的两个学员队伍合作，同时使用，这样一来就可以分走一半的追击。不过他们还是小觑了其他学员的追击能力。不到半分钟，一个小队就被包围。混战中手持翠绿之影的那个学员被踹了一脚，精神力一段，翠绿之影炸飞了出去。随后，翠绿之影被人抢走。另一边坚持了四十多秒，但依然还是没能抵挡住其他人的围攻，不得不放弃。类似的事情在丛林中不断出现。每当有绿光亮起，势必会引来其他学员的围攻。虽然学员彼此之间并没有发生很大的冲突战斗，但紧张程度比第二关考核的时候更加刺激激烈。没有找到翠绿之影的学员需要思考如何阻断别人点亮，并且将其抢下；获得翠绿之影的学员需要思考如何如何在众多敌人的围攻下坚持一分钟。在其他学员紧张激烈的斗智斗勇中，另一边夜风期还在享受着美食。最开始，每当丛林中亮起绿光，尉迟雄他们就会紧张一下，不过很快就发现他们多虑了。想要抢夺翠绿之影的学员有的是，众人的想法就是，即使我无法获得，也绝对不会让你轻易拿下。所以持续了七分钟，愣是一个成功的都没有。相比他们，叶风几人的表现更加淡然随意，对远处发生的事情不以为然。当所有的食物解决完，陈新兰罕见开口：“时间差不多了，小风说一下计划吧。”叶风点点头，擦了擦嘴。不过眼睛最先看向的是尉迟雄，这家伙的觉醒物特殊，一个人等于拥有多个觉醒物。不过这个随机性跟老王有点相似，得碰运气了。见六人看过来，尉迟雄咳嗽一声，手一抬，一个头子出现在手中。尉迟雄将头子高高抛起，头子在空中不断的旋转。当他落地后，又在地上转了十几圈才停下。正上方的数字最终停留在三上。头子身上闪动着光芒，当光芒散去，地上出现一副眼镜。这东西能打架？赵姑瞥了一眼尉迟雄，尉迟雄尴尬的挠了挠头。三是辅助系道具，王恒垃圾，叶风废物，赵姑浪费时间。虽然不能战斗，不过这个眼镜的能力还是不错的。尉迟雄辩解道：“戴上后可以看到五十米内的能量波动，用来侦查什么的还是很不错的。你下次更换需要多久？”叶峰懒得废话：“十分钟，十分钟后可以重新掷骰子。”叶峰没有继续搭理这货，淡淡道：“一会米粒，你跟老王去那边的人工湖旁边修建一个防御工事，给你四十分钟的时间。首先弄个地下洞穴，越坚固越好。”郑凯、赵姑跟着小兰，一切听他的指挥。他让你们抢翠绿之影，你们就抢翠绿之影；让你们打谁，你们就打谁。至于尉迟雄，你自己行动吧。你去绿湖带里面转转看看，能不能找到翠绿之影？十分钟后再说。四人看着叶枫三言两语，见指定完计划，有点懵。之前叶枫挑选队友的时候非常挑剔，一连淘汰了好几个，最后卡着十分钟到来的时候才将人员招募完，所以计划什么的到现在还没有开始商议。原本他们以为叶枫三人会跟他们一起商量对策，结果叶枫一个人把活全干了，而且就这么简短的几句话，听得众人一头雾水。四人看向陈新兰和王恒，王恒拍拍脆弱的胸脯：“放心，我出马绝对没问题。”陈新兰则是面无表情的点了点头，看着两人对叶枫下达决定如此信任的模样，尉迟雄四人忽然意识到，之前他们猜测的东西似乎全都错了。眼前这个三人小队智囊，既不是六星屠夫之女的陈新兰，也不是拥有预测未来能力的王恒。三个人里面真正起决断能力的是这个之前一直嘚瑟、觉醒物品分只有六十八的叶枫。几人的谈话没有躲过穆红艳的耳朵，穆红艳看着叶枫，眼中带着几分赞赏。最开始他以为叶枫是那种心高气傲的愣头青，现在看来，似乎所有人都小觑了他们。那个王恒喜欢装逼，吹牛唬人可以制定计划不行。陈新兰实力不错，但性格高冷，不善交流。至于这个叶枫，看似嚣张跋扈，实则临危不乱，早已规划好了一切。
，而且陈新兰和王恒对他十分的信任，不管叶峰说什么，他们都不做出反驳。穆红艳有些好奇，到底这个叶峰有什么能力，能让两个战略级学员如此相信他？像叶峰这种人，觉醒悟能力厉不厉害已经不重要了。而且刚才他还看了叶峰入学时候的学员条件，一个月赚一千点学分就能获得觉醒悟洗礼的机会。不管这小子觉醒悟是真的垃圾，还是刻意修改了。但洗礼后，即使到不了，哎，级差距也不会太大。那个时候，这家伙就算是半个学院流氓了。绿化带中局势还在紧张焦灼着。八分钟的时间里，所有学员已经找到了十二枚翠绿之影，但目前却没有人成功点亮一个。不过，随着翠绿之影的数量越来越多，其他学员想要盯防的难度在逐渐增加。纠缠中，一道绿光忽然亮起，所有人下意识看过去，却是发现那道绿光出现在了半空中，是赵飞宇。该死，让他拿到翠绿之影了！他在快三十米的半空上，根本无法打不到啊！不少人很是愤怒。这一届具有飞行能力的觉醒者只有赵宇飞一个，其他觉醒者有远距离攻击能力，但穆红艳规定了攻击范围是二十米，他们有心无力。众人感慨之余，丛林中两道绿光同时亮起，而后那两道绿光朝着不同的方向高速移动。其他学员刚要赶过去，另外三处地方也出现了绿色的光芒。这一刻，整个考核场地彻底沸腾了。如果只有一两个学员点亮翠绿之影，会被其他学员围攻；但当翠绿之影被点亮的数量达到一定地步后，其他学员就会首尾难顾。这个时候，加上同伴的保护，那就有了成功的可能。轰隆隆，整个绿化带丛林中各种觉醒物能力炸裂，五颜六色的光芒在林中不停的闪烁。此刻，一名学员正在躲在三名队友的身后，不断往翠绿之影中注入精神力。外面五名学员正在发起围攻，不过面对三人的严防死守，尝试了数次都没有突破进去。看着翠绿之影内的能量一点点填充，那名学员脸上带着兴奋之色。就当他以为这次稳操胜券的时候，远处又有几道身影赶来，还剩下二十秒，坚持住！那个学员大声道。不过。话音刚落，他的一个同伴就被一柄方天画戟直接砸飞了出去。是郑凯，战略级小队的。有人惊呼。下一刻，他感觉眼前一滑，一道残影从他眼前划过，眨眼间来到了那个学员身旁。那个学员还没有反应过来，就感觉脖梗传来剧痛，意识瞬间不清醒了。精神力中断，翠绿之影内的能量骤然爆发，从那个学员手中炸飞了出去。不等那枚翠绿之影落地，一只纤细修长却又力量十足的玉手已经将其牢牢抓住。这个时候，众人才看清，抢到翠绿之影正是战略级学员陈新兰。他们什么时候来的？之前怎么没有看到？刚才那是什么速度？我都没看清。如果陈新兰拿着翠绿之影逃离，想要追上，估计难了。不少人看着陈新兰，脸色凝重。刚才陈新兰展现的速度非常恐怖，他们很多人都没能反应过来。一个速度系觉醒者本身还具有极高的战力，对于绝大部分学员都将会是一场噩梦。他的出现很有可能成为第二个他们无法针对的学员。不过还有一些人则是跃跃欲试。陈新兰刚才应该是使用了觉醒物的能力，那种速度绝对不会持久。一旦他能力结束，就是他们追击的时候。毕竟只要打断陈新兰点亮，就能获得学分。难度虽然不低，但比在其他学员的围攻下点亮还是更有机会一些的。郑凯和赵顾战在陈新兰两侧，随时准备出手。他们紧张的同时，也在惊叹陈新兰的速度。不过，陈新兰并没有立刻点亮，他将翠绿之影装起来，抬头看向其他地方。整片绿化区域内，此刻一共有七枚翠绿之影先后被点亮。除了天上的赵飞宇无人，针对其他六个地方都在受到疯狂围堵。此刻算上陈新兰，这里已经有三个被阻断了。但剩下三个还在坚持，而且时间马上到一分钟了。十几秒后，两个欢呼声响起，有两个学员成功点亮了翠绿之影。随着这一轮的争夺战结束，丛林中再度恢复了平静。不过，拥有翠绿之影的学员眼神闪动，刚才只是突发情况，他们中一些人下意识跟随。现在七个里面有三个成功了。理论上，只要点亮的翠绿之影的人越多，点亮的几率就越高。当翠绿之影被发现的足够多后，就会迎来第二波的机会。见状，所有感知型觉醒者开始了新一轮紧张激烈的探索环节。穆红艳将他们藏的地方更是各种奇葩，有的在树上被浓密的树叶遮挡，有的埋藏在地里半米厚，因为时间很久，以至于上面都长草了；有的在水中的泥沙之中，非感知型觉醒者几乎发现不了，甚至有人从早就愈合的树干里发现了一枚。这种翠绿之影本身蕴含的能量很低，埋藏的时间也很早，即使是感知系的觉醒者不仔细观察也很难发现。至于其他学员，那就干脆碰运气了。时间缓缓流逝，一枚枚翠绿之影相继被找到。当地14分钟的时候，一道翠绿的光芒亮起。下一刻，足足九道绿光紧随其后，所有人精神一振。第二轮的争夺战开始了。这一次点亮翠绿之影的学员们似乎打过招呼了，所有人分散开来，朝着四面八方移动。那边的跑了，别管那个了，先解决这边的。这边是硬茬子，拿不下再来几个人。这片绿化带区域面积足有几十亩地，两百学员分散在里面本就不密集，这么多人队伍同时移动，让许多学员一下子乱了起来。一些地方甚至出现获得翠绿之影的一方反过来攻击其他学员的情况。一处战场上，十名学员正在混战。一个控制系学员手持一个喷壶，不断的浇灌着周围的草地。被壶中的水浇灌的区域，草地变得泥泞起来。唯有他们防守的那个区域，一切正常。
，另一名控制系学员则是使用手中的锁链将树根树干困在一起，组成了一个巨大的盾牌，配合上泥泞的草地，遮挡了很大范围的区域。其他几个地方则是由两名战斗系学员负责看守。不仅如此，随着时间推移，众多学员也逐渐学会了如何利用他们的能力进攻或者防守。四名学员组成一个坚实的城墙，将六个进攻的学员堵在外面。久攻不下，眼看着时间一分一秒流逝，那六个学员很是着急。这时，最后放一个学员感知到有人来了，大声道：“快点的！”他们还剩下十几秒救额，话还没说完，陈星兰已经悄无声息地来到他的身后，一击敲晕了过去。而后赵姑召唤出荆棘铠甲，直接冲了进去。身后郑凯挥舞方天画戟，杀入战场。轰隆隆，能量炸裂，学员的惨叫声此起彼伏。十几秒后，一道爆炸声响起，翠绿之影的点亮过程中断。陈星兰一跃而起，将翠绿之影拿在手中。赵姑与郑凯一左一右站在陈星兰的两侧。相比第一次战斗，这次两人的配合更加默契了。在他们身边，四名学员全部倒地。其中两人昏迷，两人重伤，全都失去了继续战斗的能力。赵姑眼中带着浓浓的战意，同时还有一丝兴奋。以往她都是单独行动，今天第一次跟别人合作，感觉却非常舒服。她负责正面吸引，陈星兰负责偷袭。尤其是陈星兰那恐怖的速度和对节奏的把控，堪称变态。只要对方有一秒钟的失神，迎接他的就是死亡。这时，一分钟的战斗时间结束，所有的绿光全部消失。五名学员成功将翠绿之影点亮，还有五人的翠绿之影被人抢走。将翠绿之影收好，陈星兰淡淡道：“走了，回去集合。”无视众人愤怒的目光下，三人潇洒离去。其他人看着陈星兰几人远去的背影，却是敢怒不敢言。他们既愤怒到手的果实被人抢走了，又震惊三人展现的强大战力。刚才这三个家伙突然闯入，根本没有给他们反应的机会。而且这三个家伙还是无差别攻击，不管是攻击的一方还是防守的一方，全都袭击。直到陈星兰他们远去后，有人才敢开口：“这么多怪物，怎么都聚集在一起了？”有人非常头疼道 ：“S 级的敏战系太恐怖了。”速度低于 14， 在他面前只有被虐的份。一个学员回想刚才的战斗，有些怂了。我记得他们刚才已经获得一个了，不趁着这个时候点亮，居然还来争夺，果然是土匪。抢吧，抢的越多，后面越有他们好受的。不着急，他们那边一直有人盯着，等到他们点亮的时候，就是咱们反击的时候。集合地点：河边米粒正在使用觉醒物，快速改造着地形。一旁老王时不时指点一下。听到动静，王恒一扭头，发现陈星兰他们回来了。看我地下堡垒怎么样？老王指着一旁的深坑，嘿嘿一笑。陈星兰瞥了一眼。短短几分钟，米粒已经挖了一个直径一米、深度两米的垂直深坑。赵姑和郑凯人看着深坑，有点明白了叶枫的计划。这个地下堡垒入口很小，到时候他们将洞口一堵，谁都别想进去。不过，赵姑他们疑惑的是，之前叶枫说计划的时候，根本没有说任何细节。这个王恒看上去傻傻的，叶枫一句话就可以知道怎么做的吗？不远处，六名学员跟了过来。陈星兰手里可是有两个翠绿之影的，原本他们只是监视陈星兰，防止他突然点亮，来不及针对。看到那深坑后，他们立刻猜到了叶枫他们的计划。一旦洞穴挖好，到时候一人在洞里点亮翠绿之影，其他人守住洞口。以陈星兰、赵孤乙及郑凯的战力而言，想要击败他们打断坑里的那个人，难度绝对是非常高。如此一来，他们坚持了一分钟还是很有可能的。有人暗暗心惊，同时也在感叹这种方法我们怎么没想到呢？众人坐下休息，赵孤喝了口水问道：“接下来而我们还要继续吗？”陈星兰淡淡道：“等，等，等叶枫回来，一切听他的。”赵孤。正说着，远处一道人影匆匆跑了过来。来人正是许久未见的尉迟雄。哟呵，都回来了呀！尉迟雄说话的语气带着几分得意。郑凯笑道：“听你这语气，似乎有好消息啊。”那当然，让你们看个大宝贝。尉迟雄哈哈一笑，缓缓伸出手，手中赫然出现一枚翠绿之影。赵姑三人有些意外，没想到这家伙的觉醒物居然真有作用了。王恒拍了拍他的肩膀：“可以啊，小熊熊，没想到你还真有两下子。”那必须的，我也是战略级学员的好吧？尉迟雄十分得意。因为之前被人嫌弃，尉迟雄不服气，于是他戴着眼镜在丛林里仔细搜索，终于在一棵大树的树枝上找到了这枚翠绿之影。赵，孤淡淡道：“总算没有打酱油，这只是皮毛，皮毛知道吗？”尉迟雄昂首挺胸，一副傲娇的模样。现在知道谁是主力的吧？赵孤，不好意思，我们已经收获两枚翠绿之影了。嗨嗨，那怎么了？我一个人找到一个，你们三个人找到两个，平均算下来还是我厉害。看着众人打嘴炮，陈星兰有些不耐：“多大的人了，居然还在这里争风吃醋？”聊了一会，尉迟雄问道：“对了，你们都回来是什么意思？难道是等我这头子？”几个人像是看白痴似的看着他。王恒扶额，完了这家伙没救了。郑凯咳嗽一声，小声道：“我们在等叶枫。”“对哦，叶枫呢？”尉迟雄这才发现叶枫不在。那家伙指定计划的时候给所有人都弄了，唯独自己没有活。不过那家伙作为智囊，觉醒物评分68分，似乎也干不了其他的事情。正说着，远处叶枫迈着轻松的步伐，慢悠悠的回来了。看着众人，叶枫露出招牌式笑容：“都到了，战况如何？”我这里有两枚，陈星兰淡淡道：“还有我，我也弄到了一枚。”尉迟雄傲娇的抬起头，叶枫淡淡哦了一声：“其他的呢？不是
，这才过去十五分钟，我们已经弄到三枚了，你还想咋地？尉迟雄看着叶枫那随意的表情，有些不服气。虽然你是智囊，你不敢说，我们没说什么，但你这个看不上的表情是什么意思？叶枫眨眨眼，本以为这个尉迟雄人高马大的是一个霸气汉子，结果现在才发，这家伙居然这么长不大，带回来的翠绿之影，居然还要将夸奖他。想了想，叶枫终于开口：“哦，表现不错，继续努力。”尉迟雄，尉迟雄气得抓狂。我要的不是你的肯定，正要反驳尉迟雄，身体猛地一颤，他忽然感受到一抹杀气，扭头看去，陈新兰眼神冰冷的看着他，虽然没有说话，但就哪个眼神就让人不寒而栗。陈新兰很生气，因为叶枫从来没有夸过他，现在居然夸了一句尉迟雄。赵姑等人则是有点懵，不明白为什么刚刚欢快的气氛突然消失了。至于叶枫，似乎完全没有感觉到。他继续道：“算了，看样子你们应该是没有其他有效信息了。既然如此，那就听我说吧。”叶枫随手找来一个树枝，在空地上开始画东西。几个人看过去，很快发现叶枫画的是这片绿化带的平面俯视图。穆红艳规定的这片绿化带区域大概有几十亩地的范围，丛林、人工河、草地等区域全都有。众人看了一会，不明白叶枫画这个是什么意思。等到基础的内容画完，叶枫回头扫了一眼不远处还在监视的那几个学员，确定他们听不到众人谈话的声音，这才道：“经过我的观察，初步计算，其他学员已经至少发现22枚翠绿之影了。目前点亮了8枚，剩余12枚，其中咱们这里还有5枚。接下来，等会。”尉迟雄一愣。咱们不是有三枚吗？哦，我路上捡到两个。尉迟雄，众人，这次连陈新兰和王恒都蒙圈了，这东西还能捡的？而且还是捡到两枚。叶枫白了尉迟雄一眼，看你那没见过世面的样子，你是怕别人知道是吧？尉迟雄闻言赶忙闭嘴，不过内心的震撼却是无法言语。这一届总学院高达233人，其中至少有30个学员觉醒悟能力是感知系的，他们用了十好几分钟才找到十几个，你一个人就找到了两个，这话换做谁都不相信啊！叶枫无语。跟这些人说话真费劲，他掏了掏口袋，手里多出两个绿色的小球，看着那翠绿的小球，尉迟雄等人瞪大双眼，眼中满是震惊与不解。这一刻，不只是他们蒙圈了，就连观察室内一众导师们都傻眼了。所有人脑海里只有一个想法：有挂。有人看到那小子什么时候找到的翠绿之影吗？观察室内一个导师忍不住开口问道，结果无人回应。第三关的考核范围比较大，十六只乌鸦不可能将所有人全都覆盖。众人关注的重点都在几次混战上，谁会没事去管一个在丛林里溜达的叶枫？魏贤，回放一下。郭大牙开口，明白。魏贤快速在设备上调试，几个画面开始往回倒。很快，一个画面上出现了叶枫之前身影。安排完任务后，叶枫就跟老大爷逛街似的，在丛林里溜达，东瞧瞧西看看。那模样跟那些使用各自的觉醒物探索的完全不一样，似乎真的只是在闲逛。从叶枫进入学院的那天起到现在，似乎还没有使用过觉醒物。在上一个考核中被毒气遮挡，是否使用了谁都不知道。不过根据资料显示，叶枫的觉醒物能力是没有侦查能力的。然而。走着走着，叶枫忽然停了下来。在他的身前，草地上有几块碎石，杂草茂盛，看不出什么不一样的。但下一刻，叶枫忽然弯腰拿起一块土块，他手指微微一用力，土块直接碎裂，里面露出一个翠绿色的。看到这一幕，所有人沉默了。叶枫所在的位置普普通通，之前从这里路过的学员好几个呢。结果这么多感知系觉醒者都没有发现，最后让一个战斗系的找到了。有人看懂这小子怎么搞的了吗？一个导师问道。有人猜测，翠绿之影每隔两分钟会释放一次能量波动，这个叶枫会不会赶巧撞上了？一星的觉醒者还是非感知系的，精神力大多比较弱吧？他能感知到，那怎么办？翠绿之影都被泥土包裹住了，他总不能看出端倪了吧？我都没看出来有什么问题，他一个十七岁的小屁孩怎么可能来？画面倒回去，视频画面放大，我再看看。一众导师开始分析起来，但是分析了好久，还是不知道叶枫是怎么看到的。那块石头从外表上，他们实在没有看出有任何的不同，最终将这件事归结为叶枫踩了狗屎运。对于叶枫而言，这次穆红艳导师考核的内容虽然是展现感知系觉醒者的能力。但只要是可以隐藏的，那就有迹可循。在这之前大半个月的时间里，叶枫一直在游戏空间锻炼猎人技巧，对于丛林之中各种植物细节了解的非常透彻。只要那个东西不是原本就在那里，那就必定有迹可循。那个翠绿之影被泥巴裹住，像是石块一样丢在路上。其他学员路过的时候根本没有发现，但叶枫却根据石块下面的杂草还在生长。很显然，这块石头原来不在这里。叶枫原本只是试一下，结果真的从里面发现了一个。见所有人不再提问，叶枫在地图上继续画东西。刚才两次战斗，我挑出来了几个对咱们有威胁的敌人。这里有个男的觉醒物是双刀，能力有加速，释放刀芒，双刀交叉，还能释放短暂的能量护盾。照顾眉头微皱，你说的那个人应该是刘青雨。第二关的时候，在我附近，那家伙战力很强，至少干掉五个学员。叶枫点头，对，应该是他。然后这里有一个女的觉醒物是一根魔法杖，可以释放火球以及范围性火环。这里有一个。接叶枫一连画了好几个圈，每个区域都有一两个战斗力不弱的学员。叶枫的表达的意思很明显，这些都是接下来需要重点针对的对手。最开始，众人还在认真听，不过随着叶枫标记的学员越来越多，众人看向叶枫的眼神逐渐古怪起来。
。片刻后，叶枫说完第十三个学员后，没有继续。赵姑忍不住问道：“这些都是你刚才收集的资料？”“对啊，有问题吗？”叶枫不解。“不是，你刚才不是去寻找翠绿之影去了吗？”尉迟雄道：“没有啊，那两个是顺手捡到的。”看着叶枫那平静的模样，四人都快要崩溃了。这家伙是怎么云淡风轻的，将说出这妖牛皮的话的？从来时到现在，一共就发生过两次大型战斗。结果，叶枫却调查了14个学员，他们的觉醒物是什么？觉醒物有什么能力？甚至包括目前是否有翠绿之影、团队俩面，还有谁等等。到底怎样恐怖敏锐的观察力，才能将这么多信息在短短两分钟的时间研究出来？现在别说叶枫的觉醒物评分是68就是说他是98他们都信了。不到十分钟的时间，从上百学员中甄别出来那些是需要针对的敌人，然后顺道找到两枚翠绿之影。开挂都不能这么开的吧？看着众人那震惊的目光，陈星兰嘴角微微勾起。这个家伙当初可是面对四星恐怖分子，面不改色打电话，这种小场面怎么可能下得住他？王恒摇摇头，瞧瞧这群家伙没见过世面的样子。疯子当初可是帮他分析出来两次恐怖组织的行动计划，安全部的龙卫们都没有发现，却被疯子找到端倪，发现几个翠绿之影有什么奇怪的。见众人又不说话了，叶枫掏了掏耳朵，这群家伙怎么回事？说一会儿停一会儿的。不过他们不说了，那就该自己了。接下来开始第二步计划，下一次混战出赵姑，你和郑凯两个也会偷袭一下刘青雨。能偷袭解决掉最好，不能解决就直接撤退，不要恋战。小兰，你负责解决解决那个火元素法师。陈新兰点点头，只要他没人保护我，应该可以解决掉。嗯，那个谁，尉迟雄，你的觉醒物冷却应该到时间了吧？到了我，哎，等会。尉迟雄说到一半，忽然一愣，你的意思是偷袭其他学员？对啊，有问题吗？有问题，你们一口气问完了，别总是打断。叶枫有些不悦，带这群家伙真费劲，啥都不懂还问这问呢，而且还每次自己说到一半打岔。不是咱们要是偷袭其他学员，很容易引起公愤的呀？尉迟雄赶忙道：“知道啊，上一关我们不也是引起公愤了吗？你们最后居然还怂了。”赵姑也反应过来了，她同样皱眉：“这次跟上次不一样，你们没有道具，单靠我们四个无法对抗那么多人的。”第二关考核，一部分学员受伤无法继续；第三关经过两次厮杀，又有部分学员受伤。现在战斗系和辅助系的加在一起不会超过百个，但这个数字对于他们而言依旧是碾压级的。所以啊，我现在让你们先将那些比较麻烦的解决掉啊！叶枫眼神古怪。要不然我给你们下达这个任务干什么？你们总不会以为一会儿老王点亮翠绿之影的时候，其他人不动手吧？众人，尉迟雄和赵姑等人愣了几秒，终于明白过来了。叶枫他们开启了困难模式，只要他们点亮翠绿之影，就必定会收到其他玩家的大量围攻。就比如不远处那六个一直盯着他们呢。现在看似稳定，只是因为其他人还在争夺翠绿之影。一旦所有翠绿之影找完，那些家伙一定会盯上他们这块肥肉。为了学分，双方战斗是必然出现的。与其被动等待，还不如主动出击。在乱局中，先消灭那些比较危险的敌人。明白了，赵姑冷声道。这一次，他看向叶枫的眼神多了一丝幸福。他终于明白为什么叶枫能成为三人中的指挥者了。这家伙之前看似嚣张，但所有行为都有其深层次的意义。那恐怖的观察力和判断力，如同一个经验丰富的猎人。沉稳，老练，一击致命。还有问题吗？别一会儿我说的时候，你没有打断。叶枫在众人身上扫了一圈，见众人这次老实了很多，叶枫这才道：“一会儿就按照计划进行。”尉迟雄，你的觉醒悟到时间了吧？这个头子看看，尉迟雄点点头，召唤出来命运头子。头子高高抛起，最后滚落在地上。上面的数字显示的是四。随后头子快速发生改变，白光散去，头子变成了一杆银白色的长枪。咦，你上次的武器不是斩马刀的吗？叶枫来了兴趣。嘿嘿，我的命运头子上的数字只是代表类型，四号是冷兵器，里面有四种武器，随机选择。尉迟雄抬头，十分得意道。众人一听，很是吃惊。头子六个面，一个面四个觉醒物，加在一起岂不是有二十四个了？或许每一个觉醒物的能力都不很强，但加在一起也很恐怖了。怪不得这家伙的觉醒物评分可以达到 S 级呢。这就是天选打工人。问了一下长枪能力，叶枫点点头。OK， 这样你们三个组成一队偷袭那个刘青雨，然后一边淘汰其他学员，一边抢夺翠绿之影。小兰那边也是，这样可以欺骗其他人。你们至少不会立刻遭到其他学员的围攻。叶枫露出一口白牙。总之一句话，淘汰其他学员为主，抢夺翠绿之影为辅。越晚被发现，你们的压力就会越小。片刻后，陈星兰与尉迟雄几人脸上挂着笑容离去。临走前，陈星兰还当着那几个看守学员的面交给王恒两枚翠绿之影。如此一来，所有人都知道翠绿之影在老王的身上，而不会继续盯着陈星兰他们。然而，他们按照叶枫之前的安排，不着痕迹地朝着目标慢慢靠了过去。至于叶枫，则是像之前一样继续在绿化带范围内溜达。不远处，穆红艳不知何时出现，原本她只双手抱胸、全程看戏的模样，结果到了叶枫这里，再度发现了不对劲，有一些翠绿之影，她藏得很隐秘。即使是感知系觉醒者，有没有立刻发现？本以为这个需要等很久才能被找到，甚至考核时间结束也不会有人发现，结果却被这小子折腾出来了。于是乎，穆红艳干脆过来观察，他倒要看看这家伙是怎么发现那些翠绿之影的。
不只是穆红艳，在叶枫的头顶还有一只乌鸦就悬停在他的上方。观察室内的众多导师也在盯着叶枫，这次他们一定要找到叶枫发现那些翠绿之影办法。其他区域众多学员则是开始着自己的计划。感知系的学员仔细搜索着翠绿之影的踪迹，拥有翠绿之影的学员则是想办法制造防御阵势，准备下一次混战时候点亮翠绿之影。没有翠绿之影的，则是盯住那些有的，时刻准备出击。时间缓缓流逝。第二十二分钟的时候，丛林中再度有一道绿色的光芒亮起。下一刻，其他区域十二道绿光紧随其后。第三轮混战正式开始。混战中叫朱真的那名火元素法师的队伍，正好是点亮翠绿之影的防守者，而且还是一次性点亮了两个。早在朱真的队友点亮翠绿之影前十秒的时候，他召唤出来魔法杖积攒火元素能量。当其他学员准备攻击那名拿着翠绿之影的学员时，十几道火球呼啸而来，轰轰轰！恐怖的火焰直接将那片区域笼罩，爆炸声与惨叫声此起彼伏。火焰过后，有四名战斗系学员被火球碰到，伤势不轻，其中一个直接被命中胸前一片焦黑，失去了战斗力。防守方三名战斗系的学员干脆冲上去跟那些受伤的学员混战在一起，虽然人数不占优势，但一放毫发无伤，另一边全是半血，所以打起来他们一点不落下风。朱真嘴角勾起，脸上挂着淡淡的笑容。只要没有其他人过来捣乱，这两枚翠绿之影基本上就稳了。不过他的笑容还没雨消失，忽然背后感受到一抹凉意，杀意。朱真下意识就要释放抗拒火环。然而，精神力刚刚注入魔法杖，冰冷的匕首已经刺入他的肩膀，而后陈新兰一脚将他踹飞了出去。朱真甚至都听到了肋骨断裂的清脆声。陈新兰收回腿，表情冰冷。如果不是因为学院内不能杀人，这一刻朱真已经是死人了。解决掉朱真，陈新兰将目光看向那两个还在点亮翠绿之影的学员，身形一晃，再度冲了上去。另一边，刘青雨所在的队伍也在抵挡其他学员的攻击。刘青雨战力凶猛，二刀流开启，以一敌三，竟是不落下风。他们队伍五个人面对八名学员的围攻，居然抗住了压力。混战中，刘青雨双刀交叉，释放能量护盾，挡住两个学员的联合攻击，而后身形一闪，冲上去跟一个学员近距离搏杀，几个回合成功将其砍伤。这时，不远处赵谷赶来，他没有理会刘青雨，直奔拿着翠绿之影的那个学员而去。想过去，先看看我的双刀。刘青雨低喝一声，砍向赵姑。赵姑却是没有反抗，似乎是打算凭借自身的荆棘铠甲硬抗这一刀。见状，刘青雨果断开启加速与能量斩击，全力劈向赵姑。看着冲过来的刘青雨，赵姑脸上浮现一抹古怪的笑意。他大喝一声，荆棘铠甲的防御护盾开启，正面对了上去。同一时间，战场内人群中原本跟其他人战斗的郑凯忽然放弃颤抖，冲向刘青雨。战场外一点寒芒先到，然后枪出如龙。原本是刘青雨强攻赵姑，转瞬间变成了三人围攻刘青雨。杀！杀！杀！片刻后，丛林中所有的绿光全部消失。陈新兰的手中再度出现一枚翠绿之影。他无视其他人警惕的眼神，径直离去。另一边，赵姑三人略带遗憾地看着远处的一个学员。刚才的偷袭三人成功重伤了刘青雨，不过没能抢夺下来最后的翠绿之影。此刻，那个玩家欢天喜地大笑着，刘青雨的队友则是满脸愤怒地盯着赵姑几人。队伍里最能打的人受了伤，后面他们直接失去了继续抢夺的能力。但这里是考核，想要获得翠绿之影，就必须做好被别人击败的准备。实力不够也怪不得别人。乱战结束后，丛林里再度恢复平静，相比上一次这次点亮翠绿之影的人更多了。不过这次战斗受伤的学员比上一次多了一些，原本就不足一百人的战斗系学员，此刻还剩下不到八十人。一些团队主力受伤或者成员损失，已经无法继续了。这种情况，他们只有两个选择：第一，放弃争夺，像王富贵他们那样当一个看客，节省体力休养生息，为下一关的考核做准备；第二，跟其他队伍重组，两个队伍变成一个队伍，这样战力提升、争夺学分的可能性就会大大增加。不过重新组建会出现各种问题，比如指挥权，比如获得翠绿之影后学分如何分配等等。丛林中，叶枫作为一名观众，看完精彩的节目后，再度前往丛林中溜达。他的嘴里则是喃喃自语：“已发现翠绿之影三十枚，点亮十六枚，剩余十四枚。我们这边有六枚，剩下的翠绿之影藏得更加隐秘，想要找到估计会越来越困难。所以下次战斗结束，大概率就很难组织起大规模点亮翠绿之影的情况了。另外，具有最高级威胁的学员还剩下四个，次一级的还有十四个。时间匆匆流逝，转眼间来到第二十八分钟，绿翠之影被点亮如期而至。不过这次的数量只有九枚。”数量比上一次还少了一些，当然可参战的学员数量也在减少，所以战斗激烈程度跟上一次差不多。经过一分钟的鏖战，有四枚翠绿之影被点亮，剩余五枚被其他学员争夺成功。这次陈新兰没有抢到翠绿之影，但他偷袭成功了一个战力比较强的学员。不过连续数次偷袭他，依然被人盯上了。一看到陈新兰出现，好几个学员放弃翠绿之影的争夺，转头围攻他。另一边，尉迟雄等人也是如此。其他队伍看到他们出现，就会下意识警惕起来。结果混战到最后，三人也没能抢到翠绿之影。甚至都没能解决叶枫名单上的敌人，不过三人顺势倒是解决掉了其他两名学员。各位，那个战略级小队一直在偷人头，对他们没有感知系队友，所以一直把目光放在咱们身上。靠
，我们队伍就剩三个人了，咱们不找了，他们玩阴的，咱们也去守他们。”感受到其他学员愤怒的目光，赵姑眉头紧锁。考核时间才持续半小时，但看样子他们已经引起公愤了。此刻，尉迟雄的觉醒悟时间结束，他看着周围众人愤怒的目光，非但没有畏惧，反而有些兴奋。这就是叶枫他们之前面对的画面吗？三个人与全世界为敌，虽然紧张，但好刺激的感觉。这时，远处叶枫的声音忽然响起：“喂，尉迟雄，赵姑。”郑凯集合了，听到叶枫的呼唤，三人莫名的松了口气，那种感觉就好像有了主心骨。片刻后，众人重新集合，陈新兰带着带着一丝得意之色，将以为翠绿之影交给叶枫，抢到了一个，另外解决掉了你说的那两个家伙。尉迟雄三人扎舌，不愧是战斗系的战略级怪物，一个人比他们三个人加起来都恐怖。赵顾冷冷道：“我们这边干掉一个，还有三个杂兵，不过没有抢到翠绿之影。”啧啧啧，三个老爷们干不过一个小姑娘，有点丢人啊！老王一旁揶揄道。尉迟雄白了他一眼。你有什么资格说我们？你到现在一直在看戏吧？王恒仰头，鼻孔朝天，切，本代的能力是预测未来，要不然你们以为这一切的计划是怎么来的？米粒等人一愣，这些东西你都预测出来的？王恒，当然，你的脸要是不想要，我可以帮你去掉。陈新兰冰冷的声音响起，这家伙平日里自己吹吹牛，他不管，但现在这一切都是叶枫的功劳，谁敢抢叶枫的功劳都得死。王恒尴尬一笑，赶忙道：“这个嘛，我之前预测了一些东西，然后疯子根据我预测的内容制定了一系列的计划，除了第一关没有猜到。”第二关小范围混战，第三关搜寻物资，疯子都推测过，并且针对这些情况，他都制定了应对方案。闻言，所有人傻眼了。这一刻，他们终于明白为什么之前叶枫只是点一句话，陈新兰和王恒不用询问就能执行任务，因为叶枫在考核之前已经推算到了这一切。对于叶枫而言，在来的路上知道穆红艳的性格后，叶枫就开始了分析。特殊属性改造过的他，理智的如同一台机器。他通过对历年学院考核的内容要求进行归纳总结，最终确定了几个点：学院不管考核内容怎么改，考核的知识点是不变的。历年考核无外乎几个方面：第一，考核不同类型觉醒者的个人能力，比如战斗系、辅助系、速度系、感知系等等，每一个能力体系都有专属于自己擅长的领域。第二，考研学员的团队配合，通过制造一些麻烦，迫使学员之间相互合作，锻炼学员之间的沟通能力和团队合作能力。第三，紧急情况的应对，制造危机等突发情况，看看学生的随机应变能力。穆红艳脾气火爆，生性好战，那他安排的考核内容绝对偏向于学员之间的对抗冲突。昨天叶枫琢磨出来十几种可能性，比如小范围混战、突发魔物袭击、团队配合击杀或者寻找某些东西等等。对于叶枫而言，只要是 NPC， 那就有攻略的可能。做攻略，叶枫可是认真的。几人聊天时，天空之上几只乌鸦在叶枫头上盘旋。观察室内众多导师听着众人的谈话后，惊奇不已，沉稳、冷静、强大观察力和推理能力。如果不是亲眼所见，我都不敢相信这小子才十七岁。一个导师忍不住感慨。不仅如此，这家伙的演技还很不错。第二关的时候，故意装出嚣张跋扈的样子，吸引仇恨，然后借助道具反向收割。还有呢，这小子感知力很强，虽然觉醒物没有感知能力，但却可以找到其他感知系学员都没有发现的翠绿之影。别说这家伙来咱们星辰殿算是来对地方了，就是觉醒物评分太低，影响了未来的发展。如果给他一次洗礼的机会，说不定咱们星辰殿又能出现一个绝世妖孽。一众导师对于叶枫做出各种点评。星辰殿妖孽不少，高智商的有，能算计的也有，会表演的更是大有人在。但像叶枫这种将多种能力全都汇集在一起的，真没几个。胆识、心性、手段、计谋、能力，除了觉醒物潜力不咋地，其他的他们竟是挑不出问题。郭大牙看着叶枫的觉醒物资料信息，眼神微眯。这小子的觉醒物到底是什么评级呢？撕这东西还能猜的？听完老王的讲解，尉迟雄忍不住咂舌。来之前，他依靠家里的人脉弄到了星辰殿的相关信息，结果发现历年新生入学测试考核内容都不一样。现在有人提前预判了穆红艳的预判，这还是人吗？当明白了一切的因果，尉迟雄一把抱住叶枫的胳膊，双眼朦胧：“峰哥，以后你就是我峰哥了，你教教我你是怎么做到的呗。”尉迟雄生性好赌，要不然觉醒物也不会是一个头子。对他而言，赌对了单车变摩托，赌错了可能一失足成千古恨。因为他的觉醒物具有这种不确定性，所以家里才让他来这里。星辰殿里的水很深，家族给他的要求就是，如果他在这里混得很好，那以后他在赌博家里就不管了；如果混不下去，那就老老实实回神龙军事学院上学，从此告别赌博。为此，他来的时候，家里没有给他一点资源。现在，尉迟雄终于发现了大腿。一个智商超高的叶枫，依靠推理就能推断出来穆红艳的考核内容。如果学会了以后，跟别人赌博的时候，赢面绝对会大大增加。再不济，跟这种人手底下混也不会太差。叶枫面无表情的将手臂从尉迟雄的怀里抽出来。那个以后再说。现在咱们还是先讨论一下后续的事情，把这部分学分拿到手。目前一共发现了翠绿之影36枚，点亮20枚，剩余16枚。我们这边有7枚， 7枚，不应该是？呃，我懂了。我闭嘴！尉迟雄还想提问，话说到一半，被陈新兰和叶枫不善的目光瞪了回去。以叶枫的性格能力，这种事情肯定不会算错。他说七个就是七个，很显然十几分钟的时间里，他又找到了一枚。
，一个人半小时找到三枚翠绿之影。这消息要是传出去，那些感知系觉醒者得哭晕在厕所。赵姑等人则是心中计算，叶枫他们的点亮翠绿之影的学分是递增的，七枚就等于五十、一百、一百五十、二百、二百五十、三百、三百五十，总计一千四百学分。他们百分之十的分红也有一百四十点学分了，这个数字已经远远超出他们最开始心目中的回报了。后面如果再有机会弄到几个，那就彻底发财了。这时，叶枫给他们泼了一盆冷水。除去最开始放弃战斗的那部分，剩余还能战斗战斗系、辅助系和控制系学员，还有七十人左右。众人瞬间清醒过来。他们队伍一共就七个人，其中王恒、叶枫、米粒还都是非战斗类型的，也就是说，他们一个人有可能面对十几个敌人。陈新兰瞥了一眼不远处一直盯着他们的八个学员，现在他们已经被盯上了。只要他们敢点亮翠绿之影，其他人必定蜂拥而来。我们可不可以在下次混战的时候点亮？郑凯问道。叶枫摇头。混战中点亮，咱们自保肯定没问题。但当点亮第二枚或者第三枚的时候，就会有大量敌人包围过来。赵姑与尉迟雄眉头紧锁，他们终于意识到问题的严重性了。相比十几人争夺一枚无法确定归属的翠绿之影，组团干扰叶枫他们点亮，显然更容易，也更划算。只要成功了，那就是上百学分的收益。几个人自认为战力不俗，但一打二、一打三还可以，他们勉强可以接受；一打十是绝对不可能的。那接下来怎么办？尉迟雄忍不住问道。叶枫咧咧嘴，啥都不用干。接下来十五分钟休息，你们已经被盯上了。现在先养精蓄锐，最后十五分钟再动手。尉迟雄，你的命运骰子应该每个面都可以变成不同觉醒物，那有没有大范围性的？尉迟雄点头，有。数字五对应的是远程觉醒物武器。OK， 第四十一分钟的时候尝试掷骰子，你有两次机会，后续计划根据你掷骰子的结果改变。叶枫说罢，又看向米粒，你这边挖了多深了？五米。不过再往下，我的工程铲挖起来比较费力。米粒有些不好意思道。最开始的计划里，他直接挖出一个二十米深的坑，如此一来，老王就可以在里面安安稳稳点亮翠绿之影，不会有任何人打扰。五米可以了，你现在横向挖，洞口先窄后宽。叶枫露出一口白牙，又看向赵姑，回头老王在里，面点亮，你负责堵门。众人脑海中浮现出某个画面，在一米宽五米深的洞穴下挖出一个隧道，隧道口站着一个身穿荆棘铠甲的赵姑。这种狭窄的地方，别管你觉醒物是什么，都施展不看。以赵姑的战力和性格堵门，他们反正想不到有谁可以冲进去。而且外面还有他们协助保护，其他人能不能下去还是问题呢。这一刻，众人对于叶枫的骚操作彻底服了。好端端的一个团队配合搜寻翠绿之影的考核，到了叶枫这里变成了地下攻坚战。就问你们怎么破解？陈新兰思考了片刻，忽然道：“这个方案很不错，不过他们会让我们一直在这里安全等下去吗？”叶枫闻言露出一口白牙，他们最好是没有反应过来，否则我不介意送给他们一些惊喜。距离叶枫他们十几米外，八名学员盯着叶枫等人，等了片刻，他们只看到叶枫慢悠悠的离去。至于陈新兰等人，干脆坐下休息。见状，众人很是不解。这群家伙手里明明握着好几枚翠绿之影，却是一点都不着急。时间缓缓流逝，绿化区内众多学员为了翠绿之影继续争夺。三十七分钟，第五次混战开启。十枚翠绿之影在密林中闪动着忧虑的光芒。战斗再起，点亮，进攻，守护，反击。那边打得火热，这边那几个学员就将目光投向陈新兰他们。结果后者完全没有动弹的意思。一分钟后，战斗结束，有人欢喜，有人忧。四十四分钟，第六次混战开启。这次只有八枚翠绿之影亮起。当一分钟的混战结束，不少人干脆停下来，大口喘息休息。此刻时间已经快到八点了，太阳高高升起，密林中的气温也在逐渐上升。在这种高温环境下，又累又饿又热的众人心情愈发烦躁。一些人商量着干脆放弃后续的争斗，休养生息，准备下一关的考核；还有一些人则是将目光投向叶枫的团队。根据情报，那边的几个家伙手里至少三枚翠绿之影，到现在他们还没有动手，肯定是谋划着什么。于是乎，不少人将同伴弄了过去侦查。刚刚结束战斗，赵飞宇扇动着翅膀来到陈新兰他们的上空。下一刻，他的瞳孔猛地一缩，因为他看到了一个黑不溜秋的深坑。不仅如此，深坑里米粒横向开凿出来一个隧道。赵孤正偷偷的将土丢进河水中，他的眼神快速变换。片刻后，他明白了什么。赵飞宇大声道：“各位战略级小队，他们那里偷偷挖了一个地下隧道。”看守的那几个学员懵了，他们一直盯着。最开始以为是叶枫他们挖个坑负责抵挡攻击，但现在听赵飞宇的意思是，这个坑非常深，里面还有通向其他的隧道。可是他们看了好半天，没有发现那个坑旁边的泥土增加了呀，河水变浑浊了。他们偷偷将泥土运到河里了。靠，还能这么玩？老大，这边发现阴谋！随着众人学员大声呼唤，其他学员围了过来。一些感知系觉醒者使用能力，很快就发现了藏在地下的米粒。他们挖了一个向下五米深，然后横向四米的深坑，居然在我们眼皮子底下玩这种东西。嘶，这要是藏进去不好搞啊！只要找个人堵在洞口，除非将他们的人全部解决完，否则很难打断。在一阵谩骂声中，一个学员站了出来，他大声道：“各位，这群家伙手里至少有四枚翠绿之影，而且只要点亮的时候被打断，咱们就可以获得学分。”
，所以要不要先合作一下，摧毁他们的地下洞穴？此话一出，众人眼中闪过一抹亮光。四枚翠绿之影对于他们可都是不小的诱惑。他们的洞口离这河边比较近，只要把那里打通，河水就能灌入那个洞口。好主意，这活我来干。还想玩套路？想屁吃！远处穆红艳看到这一幕，嘴角微微勾起。如果说前面的考核是针对其他学员的，那最后的这几分钟就是专门测试叶枫他们的。目前而言，叶枫计划的很不错，翠绿之影收集了不少。队员也很健康，但现在计划被人识破，他很想看看这三个小家伙还有什么底牌。这次的困难模式对于他们而言，要么一口气亏几百学分，要么就能一口吃成胖子。赵姑等人看着周围的人群，眉头紧锁，眼眸中带着一丝杀意。学员之间鄙视竞争很正常，胜败乃是兵家常事。但如果出言不逊，满嘴乱喷，那就恶心人了。如果在外面这群家伙如此放肆，他已经开杀了。陈新兰缓缓起身，冰冷的目光看向周围，此刻周围已经聚集了超过二十名学员。其他地方还有学员陆陆续续赶来，看样子一会儿必定是一场恶战了。由于中一道身影从外圈缓缓走了进来，叶枫一边走着一边淡淡道：“终于发现了呀，四十五分钟发现，勉强凑合吧。”看着叶枫那随意的表情，不少人想起了上一个考核关卡前发生的画面。这个家伙狐假虎威，借助陈新兰的威名嚣张跋扈，很多人对他都很的牙痒痒。一会儿要是发生争斗，他们很愿意顺手将这家伙解决掉。看到来人，陈新兰等人刚刚紧张的情绪瞬间消失。叶枫的表现早就赢得了他们的信赖，有他在，没意外。玉石雄有些尴尬的小声道：“这次是数字三辅助细觉醒悟。”叶枫白了他一眼，关键时刻这家伙准掉链子。不过现在还行，五分钟的时间还能再等等。环顾四周，叶枫露出一口白牙：“现在给你们一个机会，立刻离开。我们可以当做什么事情都没有发生过。十秒后还没有走，那就全部划给为敌人。”切，你以为现在是上一场考核啊？就是这里宽敞的很，而且你们也没有道具使用。就凭一个陈心兰相解决我们这么多人，我倒要看看你怎么做。众人对于叶枫的提醒完全没有在意，在他们看来，叶枫只是最后的嘴硬罢了。对此，叶枫一点都没有生气，他脸色平静的开始倒数：十、九、八。看着叶枫那云淡风轻的模样，一些人眉头微皱。叶枫这种没有将他们放在眼里的感觉，之前也出现过，然后他们就被这家伙坑了。现在叶枫又是如此，很有可能玩什么脏东西。可是，在无法使用任何道具的前提下。他们实在想不出来，就凭对方三个战斗系的，怎么跟他们三十人战斗？三、二、一，思索中叶枫的倒计时终于结束。叶枫看向众人，眼眸中闪过一抹诡异的笑容。而后，叶枫伸出手，那个穿蓝衣服的家伙身上有一枚翠绿之影，那个黄头发觉醒悟是一个手镯的，也有一个。还有，叶枫一连指出四个，然后看了一眼陈新兰三人，他们既然不想走，那就送给他们一些惊喜吧。话音刚落，赵姑的手里忽然亮起一抹翠绿的光芒，杀！当绿光亮起的那一刻。半径二十米内的所有学员全都被笼罩，下一秒，一道残影已经悄然冲入人群，速度之快，绝大部分学员眼睛都跟不上。这一次，陈新兰没有留手，黝黑的匕首早已握在手中。手持翠绿之影的蓝衣服学员还没有反应过来，就感觉手臂上被冰凉的利刃划伤了，伤口不深，只是流出少许鲜血。但下一刻，一股钻心的疼痛直接穿过他的肌肉，进入他的骨髓，进入他的灵魂深处。蓝衣服男子直接痛苦倒地，惨叫起来，全身都在痉挛。紧接着，黄毛那边惨叫声紧随其后。以同样的姿势倒地抽搐，这时陈新兰的超级加速结束，重新退回到了叶枫的身边，在他的手里还多了两枚翠绿之影。赵姑，砰！一个细微爆炸声响起，赵姑手中的翠绿之影跳动了一下，光芒消散，但没有脱手。这次精神力注入的时间极短，爆炸威力完全可以承受住。对面众多学员的觉醒物刚刚召唤出来，他们正要准备反击，却是发现光芒已经消散了。不仅如此，地上还有两个人倒地不起，疼得滋哇乱叫。看着两人满脸汗水、身体抽搐的样子。不少人心中打了一个寒战，所有人将目光看向陈新兰，后者面依旧是那副冷冰冰的样子，但他手中那把黝黑的匕首却让人望而生畏。观察室内，一众导师死死盯着画面里的陈新兰，不管是郭大牙还是韩非等人，神色都变得十分凝重。伤口没有辫子，应该不是毒素。那个黄毛的小子之前我看他战斗过，骨气还是比较硬的，现在居然差点崩溃了。只要匕首在对方身上留下伤口，就能造成恐怖的精神伤痛。不像，如果只是精神攻击，很多人都是可以抵挡的。郭大牙沉声道：“这应该就是陈瑞冕下提到的 S 级的能力了吧？没错，想要达到 S 级评级，能力应该比精神攻击还要高。那种感觉就好像无视对方的防御，直击心灵。”众多导师一边看着陈新兰，一边认真分析着。所有的入学新生资料里，只有陈新兰的能力是未知的。陈瑞冕下不告诉他们，显然是因为这个能力太过特殊。现在看到他的表现，也的确如此。刚才其他学员刚才没有清楚，他们却是看得明明白白。陈新兰的在攻击的一瞬间，匕首上亮起一抹黝黑的光芒。光芒一闪而逝。如果不是因为那个通体黝黑的匕首不反光，根本感受不到。另外，陈新兰刚刚已经留手了。如果他愿意，地上那两个人手臂上的伤口就不是那么一点点。现在只是轻轻碰一下，就疼得如此痛苦。
，如果伤口增加，那造成的疼痛或许可以让他们直接崩溃。而且这还只是陈心兰一星觉醒悟的威力，等到他成长起来，将会成为无数人的噩梦。骄阳下气温已经升到三十多度了，闷热的空气中气氛压抑沉闷，让人喘不上气来。随着绿光消散，其他人原本准备的战斗戛然而止。穆红艳不知何时也出现在了不远处。如果没有人点亮翠绿之影，发动袭击，他会立刻将其处理掉。在刚才，他已经处理过四个了。陈心兰一挥手，死亡匕首消失不见。他冷声道：“这次只是简单的惩戒，如果继续，后果自负。”感受到陈心兰身上淡淡的杀意，不少人下意识的后退了几步。如果所之前陈心兰变态的速度让他们警惕，那现在的这种诡异的攻击能力让人望而生畏。他们知道陈心兰的超级加速持续时间很短，可能只有几秒钟。一旦加速效果消失，他必定会遭遇其他学员的围攻。到时候陈心兰失败，基本上是必然的。但这几秒钟，他可能换掉好几个学员，就像刚才他不但瞬间解决两个学员，还顺势拿走了他们手里的翠绿之影。如果是直接冲进来，那短短几秒内换掉五六个绝对没问题。这里只是新生入学测试考核，又不是生死搏杀，为了还不知道是谁的学分拼命，值得吗？最关键的是，任务要求是打断他们点亮翠绿之影才有收益，击败陈心兰他们本身无法获得好处。片刻后，一半的学员缓缓后退，他们放弃了对陈心兰他们的围堵。其他人见状，脸色一黑。之前数倍的优势打起来胜算还是很大的，现在走了一半，那他们即使胜利也是惨胜。在陈心兰等人的注视下，其他人缓缓退到了30米外的地方。远处王富贵等人看着目瞪口呆，几十号学员愣是被一个陈心兰给吓退了。这就是战略级学员的威慑力吗？尉迟雄等人看着陈心兰，眼睛都在冒光。虽然知道陈心兰是真正的战斗系战略级学员，但他们没有想到陈心兰仅凭一个人就将这么多人吓退。同样是战略级，跟陈心兰一比，尉迟雄之感觉自己的觉醒悟好垃圾。旁边还有一个全程打酱油的王恒，跟这家伙一比，自己还是有点用的。更何况他的战略技能力也没有展现呢。见状，叶枫有些意外，本来他还以为会有一场恶战，结果对方居然怂了，自己准备的剩余后手都还没有用呢。老王，开始吧，如果可以一次性点亮两枚。叶枫将身上的翠绿之影交给王恒，其他人除了郑凯手里留下一枚，也都交给了王恒。原本七枚加上刚刚收获的两枚数量已经来到了九枚，另外叶枫又在丛林中找到一枚，总计十枚。如果全部点亮。那学分将会高达 2,750 点，这个学分比其他学员获得的学分加起来都要高。王恒嘿嘿一笑，交给我吧。果然主角总是最后出场的。说罢，他跳进了地下洞穴，而后双手各有一枚翠绿之影被点亮，幽绿的光芒将半径20米内的一切物体笼罩。这种特殊的光芒可以穿透泥土，即使在地下，身处其他人也能看到。地下洞口，照顾室放荆棘铠甲，堵在洞口严阵以待。地面上，陈心兰等人时刻准备着战斗。远处其他学员看着这一幕，各种羡慕、嫉妒、恨。但看着陈心兰那冰冷的目光，最终没有人敢踏出第一步。看着那绿光，有人眼红。要是趁机打断一次就发财了，没机会的，咱们不是一个团队的，没有人愿意为了其他人被陈心兰的匕首砍一刀。一个学员叹了口气，走吧，这群妖孽不是咱们可以招惹的。三个战略级目前只出动了一个，其他的还没发力呢，还剩十几分钟，努努力或许还能再找到一枚翠绿之影吗？有人眼红，有人叹息，但迫于陈心兰的威压，没人敢露头。就在所有人都以为就此结束的时候。一个学员忽然走了过去，众人一愣，现在这种情况居然还有不怕死的。陈心兰眼中闪过一抹寒芒，随时准备出手。不过下一秒，那个学员便掏出一枚翠绿之影，大声道：“别无误会，我不是来捣乱的，我这里有一枚翠绿之影，我可以把它卖给你们，怎么样？”嗯，此话一出，所有人都愣了一下。卖翠绿之影？对啊，翠绿之影在他们这里只值五十点学分，但在叶枫他们那边，从第二枚开始越往后越值钱。他们手里至少有四枚，不，现在是六枚了。第七枚奖励350学分，他们不说多了，卖个100多学分理论上是没问题的。如此一来，双方共赢。叶枫看了看那个学员，又看向远处的其他人。这个方案他最开始就思考过，最开始不能搞。那个时候其他学员状态都太好，战斗系的数量过多，一旦他们联合，他们这边很危险。不过现在这种情况就不一样了，现在这群人已经陈心兰吓唬住了。这个时候交易双方互利互惠完全没有问题。叶枫正要开口，穆红艳大步走了出来，追加考核条件。叶枫他们点亮的翠绿之影数量达到两位数后，之前组队的那些学员学分扣除学分。叶枫所在的队伍每增加一枚，其他人多扣除全部的 10% 特别提醒，他们手里现在正好有十枚。叶枫，众人，所有人集体蒙圈，多少？十枚。在他们的认知里，陈心兰他们貌似一共才抢走了五枚翠绿之影啊。另外，尉迟雄疑似找到一枚，这加起来也不过六枚，剩下四枚从哪来？等一下，刷刷刷，眨眼间，数十道目光投向了叶枫身上。这次活动考核中，陈心兰他们一直在战斗，王恒和米粒没有动地方，只有这个家伙一直闲逛。所以真相只有一个，剩余四枚翠绿之影全都是叶枫找到的。三十多名感知系觉醒者找了四十五分钟才找到了三十多枚。
，平均算下来一人一个。结果评分只有68的战斗系学员叶枫，居然一个人找到了四个。尼玛，开挂都不能这么开的呀！哦，不对，现在不是思考这些的时候了。叶枫他们目前已经有十枚了。如果那个学员跟叶枫交易，其他人学分就要被扣除 10% 除去那些组队参赛的，剩余的学员加在一起170人左右， 1 0相当于一下子扣除 1,700 学分。这一刻，所有人将目光全都看向叶枫了。之前没有利益就算了，现在开始他们倒贴学分，这就忍不了了。看着众人眼中的杀意，叶枫很是无语。穆红艳导师，你这种半路增加难度是不是不太合适啊？穆红艳淡淡道：“这是学院给你们增加的困难条件，当然你们也有奖励。从第十枚开始，每一枚提升的学分在原来的基础上增加350学分，变成400学分。第十一枚翠绿之影点亮，你们可以获得900点学分奖励。第十二枚为 1,300 点，以此类推。所以你要不要接受？”哦，叶枫一挑眉。闻言，心中快速计算着什么。片刻后，他点点头：“我同意。”死！众人倒吸一口凉气，而后眼神变得狂热起来。本以为叶枫会直接拒绝，结果这家伙居然接了。峰哥，峰爷，咱说的时候能不能悠着点？除去受伤的他们，总人数还有上百人呢。尉迟雄都快吓尿了。他以前以为自己是一个赌徒，胆大果断，结果来到这里才发现叶枫比他还疯狂。他这是打算一支队伍跟剩下的所有人为敌。不过他还没有拽叶枫的胳膊，一把匕首已经出现在他的身前。陈兴兰冷冷道。叶枫既然做出这个决定，就一定有解决的办法。你再啰嗦，我就给你一刀。叶枫没有搭理那货，他看向穆红艳。穆红艳导师，这次规则加完，不会再增加其他东西了吧？穆红艳眼眸一闪。叶枫，叶枫说那句话的时候，脸上没有半点慌乱，甚至还有一丝丝的自信。那种感觉就好像有了解决的办法。这个条件可是刚刚郭大雅给他发来消息修改的。这才几秒钟，这个叶枫能找到解决办法，有点意思。穆红艳嘴角勾起，没了。这次的规则是最后的，在第三关的考核结束前，我不会再增加任何条件。OK， 叶枫露出一口白牙，他转头看向远处的学员，大声道：“大家有没有兴趣做个买卖？”“什么意思？”一个学员沉声道。“参加本次考核的学员大概有170多人，如果扣除 10% 的学分，相当于扣除 1,700 学分，没问题吧？”见众人点头，叶枫继续：“从第十一枚开始，我们点亮翠绿之影的奖励为900 1,300 1,700 2,100 2,500 2,500 换句话说，如果我们能点亮五枚翠绿之影。”我们的收益跟你们扣除的学分就能持平。闻言，众人眼神闪动。赵飞宇立刻明白过来，你的意思是所有人帮你找翠绿之影，只要找到六枚以上就可以实现盈利。其他人闻言也明白了过来。叶枫每获得一个翠绿之影，他们扣除的学分是固定的，但叶枫他们收获的学分在不断提升。前四枚大家亏本，第五枚持平。如果点亮的数量来到六枚以上，就能实现收益大于亏损。叶枫点点头，没错，就是如此。现在大家已经发现四十三枚翠绿之影，目前点亮了三十一枚，剩余十二枚。其中十枚在我们这里，两枚在你们手中。换句话说，只要在最后的十几分钟里，我们找到四枚，大家就能赚学分。至于赚多少，就看大家的本事了。找到六枚，跟我们交易的那六个人，每人每得二百学分；找到七枚，每人获得二百五十学分。以此类推，直到所有的翠绿之影找完为止。炽热的阳光下，一缕清风拂过，众人看着叶枫侃侃而谈，集体宕机。短短几秒钟，这家伙说了一大堆重要的信息：翠绿之影的数量，多少人获得，多少在其他人手里。刚才他甚至清楚地说出谁有翠绿之影，这些信息他们折腾这么久没有搞明白，结果这个叶枫居然全都知道，这家伙是开了上帝视角吗？不过现在不是考虑这些的时候，如果叶枫所说准确，那他的这个方案似乎很不错。片刻后，有人率先恢复过来，我同意，单靠最后这几个翠绿之影获得不了什么学分了，试一试挺好的。不过先说好，必须找到剩余四个翠绿之影后才能交易，一个两百学分，干了，还剩十三分钟，大家动起来。随着第一个人响应，其他学员陆陆续续发声。五十学分和两百学分，众人还是分得清利弊的。以往自己找到了，还得想办法保护点亮。现在只要交给叶枫就行，难度降低，奖励翻了四倍。只要不是傻子，都会同意。观察室内，众导师看着上百学员热情高涨的开始忙碌起来，啧啧称奇。郭大牙则是全程黑着脸。刚刚他看叶枫他们太过顺利了，想给他们制造点麻烦。结果穆红艳前脚说出要求，叶枫只用了四秒的时间就同意了，并想出了对策。我说的要求很简单吗？郭大牙看看着众人问道。韩非憋着笑意。不简单，那小子用了四秒才算出来。我一眼看出来，那小子不是人，这家伙脑子怎么长的呢？虽然觉醒悟能力差了点，但这个脑子是真的变态。有人眼中带着兴奋之色。他跟陈星兰、王恒合作，我感觉可以搅动一下星辰殿的水了。我有点期待他跟小木交手，两个心机狗碰到一起，一定很有意思。观察室内众人闲聊，当叶枫四秒内找出对应办法后，他们就知道这关考核的结果了。那个聊天中，一个有些苍老沙哑的声音忽然响起，众人一顿，下意识看过去。说话的是一个穿着白大褂的花白头发的老头，在场除了众多导师以及部分学员，还有几个身穿白大褂的科研人员。那老头看着画面里的叶枫，满脸兴奋：“我对那小子的脑袋比较感兴趣，能不能？”众人异口同声：“不能。”郭大牙翻了个白眼：“老韩，你
，你已经没有做实验的权利了。那次实验只是一个意外。再说做实验的那小子，最后不是救活了吗？百里寒辩解道：“嗯，是救活了，花了六百学分而已。另外实验室炸了，现在还没修呢。”又一人补充道：“你想做实验，先把之前欠下的八千学分的物资还了再说吧。”闻言，百里寒有些尴尬的挠了挠有些邋遢的头发。不过他看向叶峰的时候，眼眸中那抹希冀依然没有消失。丛林之中，一众感知系的学员开始了紧张的探索。此刻的众人比之前更加有激情，甚至就连那些非感知系的学员也都参与进来。毕竟叶峰自己一个人可以找到四个，他们为什么不行？时间缓缓流逝，当第四十八分钟的时候，众人再度找到一枚。时间过去不到一分钟，又有人发现了一枚。学员手中总计已经达到四枚，只要再找到一枚，他们就可以回本了。但接下来的五分钟里，众人将正片绿化区域全都翻遍了，也没有再发现一个。探索中，叶峰看了一眼忙碌的众人。又看了一眼不远处，嘴角带着若有若无笑意的穆红艳微微皱眉，看样子最后那几个穆红艳应该是做了某些手脚。明面上可以查找的地方，差不多都调查完了。只要那翠绿之影释放的能量波动可以被捕捉到，理论上就可以被发现。如此说来，他们应该不是在明面上了。不在明面上，那会在哪？天上？地下？叶峰抬头，五十米高的天空中，十几只乌鸦正在盘旋。因为那些乌鸦飞得很高，以至于其他学员从来没有关注过。叶峰一挑眉，赵飞宇，你上去把那些乌鸦干掉。赵飞宇一愣，抬头看了那些乌鸦。之前他御空飞行的时候看到了，但没有关注。能在星辰殿内院飞行的乌鸦，绝对不是一般的东西。想到这，他召唤出来，翅膀就要飞向天空。这时，穆红艳开口：“不用去了，上面有两个。不过那些乌鸦是一位导师的觉醒物，所以我直接算你们过了。”话音刚落，两只乌鸦身体倾泻，从他们的背上滑落下来两个翠绿之影。翠绿的珠子从天而降，在阳光的照射下熠熠生辉。众人发出阵阵惊呼，一次性找到两枚，直接达到他们的预期目标了。叶峰嘴角微微勾起，第六枚开始有收益，除去 1,200 学分的购买费用，他们还能小赚一笔。这个买卖不亏。现在距离考核结束还有五分钟，犹豫了一下，叶峰没有继续。天上没有，那就是在地下。最后三枚应该埋在地下深处，现在还没有发现，说明两分钟一次的能量波动都无法传递出来。一星的觉醒者精神力有限，除非觉醒物特殊，否则想要穿透好几米的泥土，感知到翠绿之影的能领波动很难。即使感知到了最后五分钟，也不一定可以挖出来。所以叶峰果断放弃。三分钟后，伴随着老王将第十六枚翠绿之影点亮，叶峰等人的学分发生了巨大的改变。所有的翠绿之影收入减去承诺给其他人的学分，总计剩余三千一百点。玉石熊四人一人获得三百一十点，叶峰三人一人获得六百二十点。叶峰的学分来到了一千二百六十点，陈新兰的学分来到了一千三百九十五点，就连王恒的学分都有七百二十点了。两分钟后，伴随着穆红艳结束声音响起，所有人发出阵阵欢呼声，而后上百学员直接瘫坐在树荫下，一动都不想动了。如果第一关是小试牛刀。第二关就正式开启了小型团战，到了第三关难度直接提升了好几个档次。所有学员总计233人，现在还有战力的最多160人，其中还有一半学员有伤在身。现在的众人又累又饿，连说话的力气都快没有了。穆红艳看着瘫坐在地上的众人，眼眸中给的戏血之色越发浓郁。他一跺脚，整个大地为之一震。所有人下意识看过去，穆红艳大声道：“看你们都累了，后面的考核缩短，现在直接开启最后一关的测试考核，考核完你们就可以办理入学吃饭去了。”众人闻言，眼中顿时亮起希冀的目光。终于要结束了啊！下一刻，穆红艳掏出手机，按下什么键，手机在半空中投出一个巨大的虚拟屏幕，刷，金色的虚拟屏幕在半空中亮起。屏幕很大，比电影院里的屏幕之大不小，而且在炽热的阳光下依然可以清晰的看清。随着光幕出现，所有人吸引了过去，尤其是对于很多普通家庭的学员，他们从没有看到过如此高科技的东西。叶峰同样瞪大双眼，不是说这个世界的科技树点歪了吗？这种虚拟显示屏在自己那个世界，貌似都只是在研究阶段吧。不过这些不是重点，重点是屏幕上显示的内容。叶峰仔细看去，虚拟屏幕上显示的赫然是所有学员此刻的学分排名。第一名，陈新兰，学分 1,395 第二名，叶峰，学分 1,260 第三名，王恒，学分710第四名，赵姑，学分550第五名，赵飞宇，学分545第六名，尉迟雄，学分510第七名。郑凯学分450第八名米粒学分410叶峰三人组毫无悬念的获得了前三的成绩，叶峰和陈新兰更是以碾压的姿态霸榜第一、第二。另外前八名里面，尉迟雄四人也都在帮上，除了赵飞宇都是自己人。入学的时候只有100学分，现在学分数量翻了好几倍。当然，这只是排名靠前的学员如此。从第13名开始，新生的学分降到100多了，到了第98名学员的学分直接降到了100以下，最后的十几个学分学分甚至只有40点。正如韩非所说，在这里资源全靠你自己争取，只要你足够强，获得的资源可以达到别人的十倍乃至几十倍。如果能力不够，那连其他普通觉醒者学院都不如。王恒双手插兜，一副无敌的模样。我只是略微出手，就已经是这个阶段的极限了。哎。
前三面居然被我们承包了一点压力都没有。对于某人嚣张的模样，众人只是翻了个白眼。那六百二十点学分跟你有没有关系？你心里没点逼数吗？对于陈新兰的第一，没有人觉得有问题。第一关速度排名第三，第二关毒气之中淘汰了大量学员，三倍学分的加持下，让他直接暴富。至于第三关 S 级的能力，更是一人震退几十名学员，他的第一名至十归。至于叶枫是第二名，他们不奇怪，毕竟第三关百分之二十的分红都有六百二十点学分了。但这家伙的学分破千是什么意思？ 1,260 点学分，减去620的分红，再减去100点初始学分，最后剩余的学分是540点。也就是说，叶枫在第二关考核中淘汰了九名学员。不是，他觉醒悟评分不是68分吗？怎么干掉九个学员？毒气遮挡外加磐石之盾保护，淘汰九个还是有可能的吧？对啊，我记得他当时使用了好几种道具呢。那他在第三关里怎么找到四枚翠绿之影的呢？呃，难道叶枫的觉醒悟是感知系的？我是感知系的，评分86我只找到一个。众多学员看着叶枫的学分，议论纷纷。这个觉醒物据说只有68分，因为王恒的要求特招进来的学员，一次又一次颠覆了他们的认知。现在众人甚至都没有见过叶枫的觉醒物，更不用说他的觉醒物能力了。这个时候，所有人都有一种想法：这个家伙的觉醒物评分真的是68分吗？议论中，穆红艳洪亮的声音响起：“现在开始最终考核，巅峰之战，一会儿会有五个名额，谁最后获得这五个名额，就可以获得任务提示中的最后那条奖励。前五名的学分分别提升 100%。百分之九十、百分之八十、百分之七十、百分之六十，根据学分排名，这五个名额暂时由前五名占领。不过，其他学员有挑战的权利，一旦被挑战成功，将会扣除百分之五十的学分给胜利者。当然，不是所有人都有，最终挑战的名额只有五个。这五个名额从第六名到第三十名的学员混战中获得。另外，第六到第十名必须从参加，一旦输了，将会扣除百分之三十的学分。从第十一名到第三十名的学员自由选择，如果输了，扣除百分之二十的学分。从现在开始休息十分钟。十分钟后将会开启最终考核。听完穆红艳那复杂的挑战规则，所有人一阵头大。叶枫沉吟几秒，整理清楚了这次的考核重点。首先，第六名到第三十名的学员混战，最终挑选出来五名胜利者。不过，不同排名的学员失败后的惩罚不一样。然后，这名胜利者可以挑战学分排名前五的学员。一旦挑战成功，将会获得对方一半的学分以及那个名额。呜、哦、呜，疯子他们一会儿肯定选我。刚刚看到自己是第三的老王笑容满面，此刻却是哭得梨花带雨。前五名额里面，陈新兰肯定没有人会去挑战。第四名的赵孤友一把叫醒悟武器，大概率也不会有人招惹。至于第五的赵飞宇，除非拥有远距离攻击能力，否则也没戏。至于叶枫一只没有展现过实力，有可能被抢。但这家伙多变态，他可是见过的。挑战他的人基本上凉凉，所以五个人里面就属他战力最差。不用想也知道他的这个名额应该是保不住了。叶枫拍了拍他的肩膀，一路走好。王恒，思考中位池雄率先举手，老师，请问最终胜利者挑战的时候是自由选择吗？穆彦宏点头。没错，最终胜利的五人根据学分顺序挑选对手。不过后面的那几个学员可以重复挑战。赵飞宇举手，老师，别人挑战我们的时候如何判定输赢？穆红艳指向第二关草地上的那个小圈，那里是战斗区域，十分钟内将敌人击败，迫使对方离开那个范围胜利。如果十分钟内没有结束战斗呢？赵飞宇追问。没有结束就算是守擂者胜利。闻言，赵飞宇嘴角上扬。这种模式对于他而言非常占优势。只要他飞到空中，坚持十分钟，简直不要太轻松。不等穆红艳追问，又一个学员举手。这次举手的是一直存在感非常低的蒋星星。此刻，蒋星星红着脸小问道：“老、哦、老师，请问战斗中可以使用道具吗？”穆红艳一挑眉，而后点点头：“可以，觉醒物与道具的规则与第二关一样。”闻言，蒋星星松了口气，微微点点头。叶枫看着后者那如释重负的样子，转头看向排名。第二十六名，蒋星星，学分一百四十。叶枫眼神一闪，老王之前预测的那个画面要出现了吗？想到这，叶枫缓缓举起手。老师，我还有问题。众人将目光投向叶枫，一些人脸色微变，他们的脑海里忽然浮现出一些熟悉的画面。难道下一秒就听叶枫淡淡道：“请问开启困难模式是什么样子？”靠，我就知道。尼玛，还来！他都一千多学分了，居然还不知足吗？他应该是知道自己守不住那个位置，所以想要看看其他的方法。人群中众多学员纷纷吐槽，这一幕他们已经见过两次了，前面两次可是把他们恶心坏了，现在最后考核了，居然还来。穆红艳看向叶枫，对于这个小家伙的要求，他并不意外。即使叶枫不提他，他也会主动提出来的。经过这几关的考核，大部分学员的能力已经知道了，但唯独这个叶枫，他的觉醒物以及相应的能力不清楚。所以，不管是处于个人还是学院的角度，都有必要测试一下他。穆红艳沉吟片刻，道：“困难模式的话，你们三人放弃前三的名额，跟其他学员一起争夺五个名额。如果最终没能获得那五个名额之一，直接扣除 70% 的学分，并且这些学分平分给获得名额的那几个学员。”如果成功，并且最终占据前五的名额，那么你们最终获得的学分加成翻倍。顿了顿，穆红艳补充道：“另外，如果你们三个里面有一个获得名额，其他学员学分扣除 70% 死
。此话一出，众人再度哗然。原本他们二十五个人争夺五个名额就已经很费劲了，现在加上他们三个，就更加困难了。陈兴兰什么实力，在场都清楚，单打独斗他可以秒杀任何人。至于混战，可以使用道具的情况下，就跟第二关类似。一想到那翻滚的毒气和护盾，他们就恶心。之前的 20% 至 30% 他们咬咬牙还可以接受，但 70% 可就是要了亲命了。这一刻，从第六名到第30名的所有学员看向叶枫，他们的眼眸中带着浓浓的战意，熊熊烈火在他们的身上燃烧。穆红艳的最后条件，加上就是不给他们任何后退的余地。他们25人跟叶枫他们三人，只能有一方胜利，和平共处是不可能的。叶枫环顾四周，感受着众人炽热的目光。当然，这种杀气叶枫直接无视，他们还比不上一只亲王王来的刺激呢。当他看向蒋欣欣的时候。后者依旧是那种慌乱紧张的眼神，看上去跟之前几乎没有任何变化。见状，叶枫咧咧嘴：“既然如此，我们放弃。”穆红艳，众人，我就知道他。哎，我听错了吗？他刚才说的是什么？放弃？他居然放弃了？三个人对战二十五，即使有道具失败的概率也很大。放弃是比较理性的，可惜了，还以为可以再看一次大混战呢。第二关，他们两人好像淘汰了二十个学员吧？我感觉可以一试啊。前面那么嚣张，现在怎么怂了呢？对于叶枫的放弃，众人很是惊异。之前叶枫永远都是面露笑容，一副胜券在握的模样，不管是什么考核内容，他都能快速找到解决的办法。这次的条件虽然也不简单，但按照叶枫之前的那种性格，按理说应该会接受的。但谁成想他居然如此果断的放弃了。观察室，郭大牙看着叶枫，一阵牙疼。前面两次这小子同意的那么快，最后这一次回答的更快，但却是拒绝，这就让他们搞不懂了。原本他们还想着仔细看看叶枫觉醒悟的能力呢，可惜了，那小子没上当。有人惋惜，知进退，懂得失，放弃也是一种不错的选择。没错，最后一场比赛了，按照现在的情况，他们大概率可以拿下前两名，没必要再冒险。不对劲，那小子虽然放弃了，但脸上一直挂着笑容。韩非看着屏幕中的叶枫，微微一笑。那群家伙该不会真的以为这小子性格是嚣张跋扈的样子了吧？前面的那些都是这家伙故意装的。论演技，这三个家伙多可以去评奥斯卡金像奖，自己当初可就是被他们这么欺骗的。不过叶枫拒绝的如此干脆，他也没有想到。那种感觉就好像他都没有怎么思考，在穆红艳说完后就直接拒绝了。穆红艳看到叶枫如此快速的放弃，同样很是意外。这一刻，叶枫表现出来的性格跟之前截然不同。最奇怪的是，他发现叶枫说这句话的时候，脸上并没有什么纠结或者遗憾，摇了摇头。穆红艳干脆道：“既然你放弃，那就按照之前的考核要求进行。从现在开始休息十分钟，十分钟后开启五个名额的争夺战。”随着穆红艳的话音落下，第六名到第三十名的学员开嗓忙碌起来，他们要为最后的名额做准备，是否参赛？如果参加，如何才能取得名额？这些都需要好好思索。我靠，疯子，你刚才吓死我了！我还以为你真的要答应呢、啊。王恒拍了拍胸脯，松了口气。虽然他们的道具不少，但排名靠前的学员都不弱，真打起来输赢不好说。尤其是穆红艳发话，他们只要有一个获得名额，其他人集体扣除 70% 这种情况下，所有人都得跟他们玩命。叶枫却是摇摇头，我思考的不是这个。老王把你的新闻日刊报拿出来。一旁陈新兰一挑眉，猜到了什么？你是想测试一下王恒的预测能力？老王之前预测的画面应该就是这最后一战，但是现在我们放弃困难模式，那就不会跟他发生战斗。所以现在我想看看预测的内容会不会改变。王恒的觉醒悟能力特殊，虽然在平安市那里研究了一段时间，但很多内容还是没有搞明白。现在正好遇到这个机会，所以叶枫干脆试一下。王恒不明所以，不过叶枫让拿出来，那就拿出来呗。心念一动，王恒的新闻日刊报再度出现在手中。王恒快速翻阅，很快找到了之前的报道，不管是新闻还是图片，依旧还在那里。叶枫点点头，老王从现在开始你就一直拿着报纸。一直到考核结束，我倒要看看图片里的画面到底是否会出现。叶枫说话的声音不大，但却逃不过天上乌鸦的监控。观察室内众多导师神色严肃，听叶枫的意思，报纸上应该预测了什么东西。诚信神色凝重，有点意思。这个叶枫居然比咱们还早一步，已经开始测试未来发生的东西是否可以修改了。郭大牙注视着屏幕中王恒的报纸，眉头紧锁。对于王恒的能力，即使叶枫不测试，等到新生考核结束后，他们也会测试的。任何一个战略级的能力都有巨大的潜力，尤其是王恒的觉醒物是新闻日刊报。预测未来三天发生的可能，预测未来本身就充满了未知性。目前王恒预测的所有事情几乎全部实现了，成功率毕竟 100% 所以这东西到底是预测还是真的看到了未来的某个画面，谁都不确定。但不管是哪种，对于他们而言都非常重要。忙碌中上一关一直打酱油的王富贵率先走了出来，他来到那群正在准备参加最终考核的学员前，嘿嘿一笑：“即将参加战斗的各位同学，我看你们一些人有些疲惫，有的还受了伤。我这里呢，正好有一些恢复药剂，可以帮助你们快速恢复战力。”闻言。好几个学员看了过来，最终一战必定是十分惨烈的，赢了学分暴涨数倍，输了损失几十上百学分。如果现在有一些补给品，对于他们而言算是及时雨。一个之前战力不错但胳膊受伤的学员问道：“你那里有什么药剂？怎么卖？这个就要看你要哪一种了、啊。疗伤的这里有体力恢复药剂
，再生要紧。王富贵一边说着，一边从自己的行李箱里往外掏道具：治疗的、辅助加持状态的、防御的、控制的等等，种类不少，而且每一种甚至都有不同的档次。这个体力恢复药剂只需要三个学分，这种再生药剂只需要四个学分。这个，王富贵热情地介绍自己的产品。至于定价，从七学分到几十学分不等。如果根据目前学分兑换物资的比例，王富贵给出的售价比市场价贵了好几倍。王富贵嘿嘿一笑。商品的价格不是由它本身决定的，而是根据顾客的需求决定的。同样是一杯水，在雨林中和在沙漠中，价值完全不一样。想要在混战中脱颖而出，除了自身实力要足够强，外物也是一个重要因素嘛。如果别人有你没有，因为这几个学分的道具遗憾落败，那可就非常遗憾了。闻言，众人陷入沉思。十个人都知道现在王富贵在敲竹杠，但如果使用这些道具物品，后面的战斗他们自身的实力可以提升不少。用市面上两三倍的价格的学分，让战力暂时翻倍。这种赌注还在他们接受范围内。正当众人犹豫的时候，穆红艳忽然走了过来。穆红艳淡淡道：“现在你们所有人的手机都已经锁死了。考核结束前是不允许相互交易的。第三关之所以允许学员交易，是因为任务本身需要团结合作。那相当于众人签订了一个契约。现在排名出来后，所有人的学分已经固定。否则，如果有人收购学分或者跟别人合作，很容易改变学分排名。”闻言，王富贵脸色一僵，其他学员眼神也变得古怪起来。穆红艳的意思是，最终考核结束后才能交易。也就是说，现在买东西，大家都是口头上承诺，回头可以耍赖或者反悔，这就跟有人管你借了两块钱回头不还了一个道理。人群中位，池雄嘿嘿一笑走了过来：“王富贵同学，你这所有的物品全都给我来一遍，学分等考核结束就给你。”王富贵，王富贵已经不想说话了。你要是不笑得那么猥琐，我或许还有一丝丝相信的可能。但你现在这样，我敢卖给你吗？嘿嘿，那个，我突然想到点事情，这些东西有人已经要了。王富贵找了一个蹩脚的借口：“魏池雄不悦，什么意思？”你按照市场两三倍的价格卖，我们都没说话。现在你说不卖了，就是你刚才说的天花乱坠，现在不卖了不合适吧？我不管，我要一瓶再生药剂和体力恢复药剂。我也是，我要一瓶清灵药剂。刚刚众人还在纠结要不要买，现在局势直接反转了。折这些人脸上那不怀好意的模样，王富贵有点慌。这群家伙明摆了是过来黑吃黑的，不卖吧会被人诟病。他来这里就是为了赚学分的，回头被人说到很影响信誉。卖吧，这些东西大概率打水漂。回头他们死不认账，或者拖着不给学分，他还没办法。犹豫中，一道声音忽然响起：“没看出来，你们这么多人都需要物资啊！”众人扭头看去，然后就看到，这时叶峰、王恒拖着几个背包和行李箱走了过来。叶峰露出一口白牙：“王富贵同学的道具有人定了，你们就别抢球了。不是就道具吗？我这里也有，价格就按王富贵说的来。”说着，叶峰打开行李箱，直接往外倒。看着那哗啦哗啦的各种道具，所有人全都愣住了。卧槽，我猜对了。他们三个带来的那六个背包里面装的都是战斗用的消耗品，别人都是带修炼物资，他们直接带战斗用品，这是一开始就想要打劫了呀！这么多，幸亏叶峰没选择困难模式，要不然真不好说了呀！我当初居然还想跟他们抢物资，我真是脑子有泡！不对他，他们现在还占着名额呢，一会咱们抢完名额，不是要跟他们战斗的吗？你没看到那边还有两个背包没有动了吗？其他人看着一地的物资，所有人沉默了，因为穆红艳的话，他们原本打算来王富贵这里占点便宜，反正不用给钱。到时候随便找个理由搪塞过去就可以了，但现在卖家变成叶峰三人就完全不一样了。这三人两个是战略级学员，一个是高智商的怪物，他们卖的东西，你要是敢欠钱不还回头，指不定怎么样呢。见众人不说话，叶峰继续保持着微笑，不过那个笑容逐渐变得诡异了起来。刚才你们可都说了要买道具，现在有些人该不是打算反悔了吧？观察室内众人看着叶峰那奸商的嘴脸，啧啧称奇。魏贤摸了摸自己的胡须，之前我以为他跟小木是一类人，现在我才发现他们不一样。小木玩的是计谋和人心，这小子属于奸商类型，贪财好啊！到时候这个叶峰从事的行业肯定会抢占部分老学员的市场，到时候有好戏看了。一个导师眼角带着笑意，脑海中似乎浮现出某个画面：去年的那一批都被老学员欺负完了，希望他们可以给力点。众人谈论中带着兴奋之色。对于叶峰、王富贵这种行为，他们非但不反对，反而很支持。套路、算计、阴谋、阳谋，这些在外界看上去不耻的行为，在星辰殿这里却是非常常见。乱吗？乱，但乱就对了。这个世界上永远都不缺少天赋优异的学员，每年战略级学员都会出现几个，但不是所有人最终都能成为那个改变世界的男人。这些年死在半路上的战略级学员一大堆了，还有好多天赋 S 级的妖孽卡，在三星后一辈子都无法突破到更高层次。天赋只是决定一个人的上限，但不是代表一个人的未来。以后他们离开学院，不管是去当冒险者，还是当龙卫或者执法者，他们要面对的是各种尔虞我诈、勾心斗角。他们要面对的是秘境中未知的世界，在他们眼中，叶峰、王富贵这种人要比陈星兰、魏池雄他们这种人混得更好。诡异的沉默中，赵姑忽然走了过来：“叶峰，你的这些种类的道具我全都要一份，不
两份吧。叶枫先是一愣，他没想到第一个配合他的居然是一直不怎么说话的赵姑。看着赵姑那认真的眼神，叶枫很快明白过来，这家伙不是在配合他，他只是单纯的想要买一些道具自保。显然，他也感受到了压力。叶枫一笑，没问题，我算算，这个两个学分，这个四个学分，总计四十三学分，你要两份就是八十六学分。看在咱俩合作过的份上，我给你抹个零头八十学分吧。可以。赵姑没有讨价还价，直接同意。看着赵姑将一大堆瓶瓶罐罐拿走，众人再度沉默。刚才还只是第六名到第三十名的学员直接争夺，但现在不一样了，排名第四的赵姑也参与进来。目前五个名额里面，陈新兰几乎没有人敢招惹。在这种巅峰个人战中，陈新兰说第一没敢说第二。陈新兰那瞬间的爆发，非防御系或者敏捷系的学员基本上都挡不住。第二名的叶枫目前没有展现觉醒悟能力，但之前在毒气中解决九个学员，虽然依靠道具，但也证明他的实战能力不弱。另外，这个家伙脑回路跟别人不一样，属于高智商类怪物。现在众人一看到这家伙笑，就感觉瘆得慌。至于第三名的王恒，他属于辅助系，几乎没有战力，这是目前最有可能解决的对手。不过他身上有各种道具保护，十分钟内能不能将他击败，目前还是未知数。再然后是疯子赵姑，那家伙有一把觉醒悟武器，战力不俗，本身还是那种孤狼的性格，一旦战斗估计会非常惨烈。现在他又舍得花钱，所有道具全都安排一遍。现在危险程度直逼陈星兰，最后的赵飞宇那就更麻烦了，那家伙会飞。一旦最开始没有将他击败，让他飞上天，后面基本上就没有战胜的可能了。王富贵和叶枫的出现在提醒他们，这些道具你们可以不买，但他们却是可以使用的。如果费尽千辛万苦，终于抢到了五个名额，结果最后因为他们使用道具没打过，那或许才是最悲催的吧。这东西属于阳谋，别人买了你不买，最终成功的可能性就会大大降低。不说比其他人早走一步，但也不能被别人拉下。见赵姑买了尉迟雄也走了过来，叶枫同学，给我来一瓶体力恢复药剂，一瓶治愈药剂。再来三个磐石之盾，一共十八点学分。你要是抢到前五的名额，照常收取；如果没抢到，算你十五点学分。哈哈，你放心，考核结束你收到的绝对是十八点学分。尉迟雄交易完人群中，蒋星星居然走了出来，他红着脸看向叶枫，叶叶枫同学，我能买三个磐石之盾吗？叶枫一挑眉，随即点点头，可以，十二学分。看着蒋星星离去的背影，叶枫眼中带着一抹玩味之色，他很想看看接下来这个从始至终没有任何存在感的战略级学员会有什么表现。随着尉迟雄和蒋星星起头，其他人陆陆续续开始购买需要的东西。军备竞赛于是就此开启，他们少则三五学分，多则十几点。除了部分非战斗系的学员，其他人基本上都买了一些。时间匆匆流逝，片刻后，叶枫几个背包里价值上千万的道具卖了七七八八，总价值高达二百六十八点学分。不过，不是所有人都卖了，那些非战斗系的学员基本上没有花钱。最终的战斗属于战斗系觉醒者的舞台，他们只是作为陪衬。那不过些没有买的，也不代表就放弃了。他们从前三关的考核中学到了很多东西，自己无法成功，但他们可以跟那些实力比较强的学员合作。一旁王富贵看着叶枫的摊位，热闹的景象发呆。这一刻，他才反应过来，自己的买卖似乎被人抢走了。身在商业世家的他，从小精明算计，这些年依靠家族关系和他的商业，才能赚了一些小钱。这次来，他直接将这些年赚的钱全都换成各种物资，准备大赚一笔。结果，现在王富贵意识到自己在这里什么都不算，在这里想要玩下去，实力和脑子缺一不可。在这里。比他强大的学员数不胜数，比他能算计的人也大有人在。他看着身前的那些物资，又看看一旁的叶枫，整个人陷入了沉思。这一刻，他的脑海里忽然有了一个新的想法：相比在这里做买卖，或许投资某个学员也是一个不错的选择。时间匆匆流逝，十分钟后休息时间结束，巅峰之战的五个名额考核终于开始了。场地内二十五名学员已经进入，他们分成十几个队伍，彼此警惕地看向其他人。穆红艳站在场外大喝一声：“什么时候战场内只剩下五个站着的学员战斗就算结束？现在！”巅峰考核开始，穆红艳话音落下的那一道道道五颜六色的光芒便点亮整片草地。二十五名学员同时发动各自的觉醒悟能力，还有学员一开始就使用了之前购买的道具。所有人中最先被针对的是手持斩马刀的魏迟雄和郑凯，两人的排名最靠前，而且之前购买的道具也最多。有三个小队，六个学员直接将两人包围了起来。尉迟雄大笑一声，让你们看看什么是战略级学员的实力。说着，他捏碎一块磐石之盾，能量盾护体尉迟雄直接冲了上去。恐怖的斩马刀带着破空声狠狠劈向一个学员，后者感受到那一刀的威力，脸色巨变，双手持枪横向格挡。当，清脆的金属撞击声响起，尉迟雄纹丝未动，那个学员却是连退四步才勉强止住。另一边，刘青雨也在被三名学员围攻。之前他在第三关被赵姑几人围杀，重伤落败，但凭借之前的表现，依然挺进了前三十。刚才服用过疗伤药剂，虽然没能痊愈，但也有了几分战力。此刻他双刀在手，直接开启二刀流，随着青灵药剂服下，以一敌三进士，不落下风。场外众人看得大呼过瘾，这些都是高战力学员，战斗意识、技巧以及觉醒物都是最顶级的。叶枫没有管其他人，他的目光始终看向蒋星星。
，后者身后依然是那个巨大的箱子，在他身旁还有两个女性学员，三人组成了一个临时小队。第二关如此，这一关也是如此。叶枫发现这个蒋星星身边总是会有一些女生愿意保护他，或许是之前他的表现平平无奇，或许是三人具有一定的威胁性。这次混战中，他们没有被针对，只有两个学员朝他们这边冲过来。蒋星星身旁，两个学员低喝一声，召唤初觉醒悟与之混战在一起，金光四散，毒气弥漫，整个战场内直接变成了绞肉机。身后，蒋星星看着前方混乱的战场，俏脸通红，既紧张又害怕。不管从哪个方向看，他都不像是一个战略级学员的模样。然而，在叶枫的仔细观察下，他很快找到了一丝不同。蒋星星看似远程打酱油，实则已经召唤初觉醒悟了。在阳光的照射下，两道细细的发丝连接着他和那两个女学员，发丝似乎有一定的辅助作用，可以强化那两个学员的战力。那两个女生有一个不是战斗系的，但跟那个学员打得有来有回，短时间内不分胜负。叶枫眼神微眯，这个蒋星星的觉醒物是辅助系能力，目前看来的确是如此。但很快，叶枫又瞥了一眼蒋星星身后的箱子，那个箱子里面到底是什么？从考核到现在，他都没有打开过。即使老王报纸上的那个画面不会出现，但也足以说明那个箱子里的东西不简单。叶枫思考的功夫，一个学员忽然从一个阴险的方向冲向蒋星星，他看着蒋星星身后的巨大箱子，眼眸中带着兴奋之色。此刻，蒋星星的注意力都在正前方四人的战斗中。当感知到有人靠近后，他脸色骤变。当他回过头，那个学员的手已经抓在了那个箱子上。东西是我的了！那个学员大笑一声，抓着箱子就要离开圈子。这次混战，他没指望取得前五的名额，所以他退而求其次，盯上了蒋星星的箱子。那个箱子特殊，阻隔了其他学员的感知。但不过，能用这种高级材料箱子装的东西，肯定价值不菲。如果能把这个箱子抢下来，即使扣除 20% 的学分也值了。不过下一秒，他与箱子直接停在了原地。因为他发现那个箱子非常沉重，他用尽全力劲势不能撼动其一丝。这一刻，那个学员懵了。之前进来的时候，他们可是看到蒋星星拽着一根绳子，很轻松的将箱子拖进圈内的。蒋星星拖着那么轻松，怎么到了自己这里纹丝不动了？犹豫了一下，他想再试一次。这一次一用力，箱子终于动了。不过这次箱子不是一动，而是直接裂开了。砰！那名学员只感觉胸前一股巨力传来，整个人直接倒飞了出去。半空中鲜血飘飞，然后直挺挺的飞出了场地外。刚刚还在战斗的众人忽然停了下来，因为他们的感知中场内出现了一个具有恐怖能量波动的东西。众人看向蒋星星所在的位置，当看到蒋星星背后的东西，所有人瞳孔猛地一缩，那里出现了一个体型足有两米五的巨大机关人偶。那机关人偶通体由一种特殊的金属材质构成，在阳光下的照射下反射着这青黑色的光芒。人偶外形酷似人形，充满了科技的美感。人偶的双眼有一种不知名的红色水晶镶嵌，虽然是假的，但这一刻所有人却能感觉到那水晶眼球中一抹生命的气息。这还不是最重要的，更恐怖的是那个机械人偶身上散发着一种恐怖的能量波动。场内外众人学员看到这一幕，发出阵阵惊呼。我去，机关人偶！蒋星星带了一个机器人过来，不是简单的机器人，那里面有高级觉醒物的能量波动。那气息我感觉有点像三星魔物。乖乖，这次学员里面最有钱的原来是这个蒋星星。那个机器人的眼睛看上去有点吓人。平日里波澜不惊的叶枫，这次都惊讶到了。蒋星星后身的人偶身上的气息，比游戏空间里的牛头人 BOSS 还要强大。三星级战力的机关兽，学院还允许带这种东西进来的吗？叶枫之前查看学院的规则时，上面明确规定不允许携带活物，尤其是魔物。一些有钱的家庭可以驯养一些高级魔物作为战宠，就比如当初陈瑞的那只飞行魔物。如果带那种魔物来上学，这个新生入学考核就完全没有意义了。现在魔物是没带，但是弄了一个能量级别堪比三星的机器人，这似乎也有点欺负人吧？当蒋星星背后的人偶复苏的那一刻，观察室内众多导师正襟危坐。目不转睛地打量着画面中的人偶，尤其是那些穿白衣大褂的研究员，他们今天坐到这里，其中很大一部分是为了蒋星星。这就是改造后的废墟守卫吗？一个研究员看着那人偶眼中的红光，带着兴奋之色。我感觉那个废墟守卫似乎有意识了呢，是蒋星星的觉醒物能力，还是他本身的能力？我感觉两者可能都有。一旁郭大牙的手机上正显示着蒋星星的觉醒物能力，觉醒物提现木偶丝，评级 S 级，评分92被动属性大幅度强化精神力。感知力、小幅度强化体质、敏捷等属性，主动能力一，协同作战、丝线连接友军可以强化他们的身体机能以及战斗意识。主动能力二，牵制、提线木偶丝连接敌人会影响他们的反应与身体协调能力。主动效果三，控偶师可以操控具有能量属性的人偶或者设备，并让其具有一定的智慧。蒋星星是学院毕业的蒋商宇的女儿，在她觉醒出来这个特殊的觉醒物后，星辰殿的人就已经关注了。最开始，蒋星星的这个觉醒物评分只有84分，只能算是 A 级能力。蒋星星的前两个能力属于辅助系，既可以当辅助，也可以当控制。虽然效果还可以，但算不上突出。至于第三个能力，就要看人偶的能力以及它本身可以操控的人偶强度了。而且，蒋星星现在只能召唤两根提线木偶丝，随着实力提升，数量能否大幅度增加还不确定。所以当时只有 A 级评级。
，直到高考前，蒋欣欣的母亲给他带回来了这个觉醒巫人偶。整个蓝星一共有十三个秘境，在夏国境内的一共有两个：昆仑秘境、忘川秘境。这个人偶就是忘川秘境特有的机械傀儡。忘川秘境中有大量残破古战场，战场中就有这种奇怪的机械人偶。他们平日里埋藏在残垣败壁中，如同一堆废铜烂铁。不过一旦有生灵靠近，就会苏醒。像蒋欣欣身前的这种人偶，属于三星的机关人偶。他们的防御惊人。内部有特殊的能量晶核驱动，属于觉醒物与科技的完美融合产物。一个三星站立的人偶，按理说没有到达二星的精神力，应该是无法操控的。但蒋星星却可以将其激活。一星觉醒者控制三星站立废墟守卫，这意味着什么？不言而喻。随着蒋星星的实力提升，他在未来或许可以掌控一支庞大的守卫军团，或者在三星的时候控制四星乃至五星级站立的废墟守卫。而且在忘川秘境中，类似于这样的废墟守卫遍地都是，即使在古战场埋葬了无数年，依然可以使用。这种还是最基础的，有些废墟守卫傀儡身高七八米米，如同山岳一般；还有一些不再是人形，而是仿造的各种魔物样子，飞天遁地，什么都可以。这些东西对于别人而言是危险，但对于蒋星星而言却是完美的人偶士兵。所以他的觉醒物的能力评分从84分直接暴涨到了现在的92分。至于未来到达什么程度，既要看他可以操控的废墟守卫数量以及废墟守卫的实力了。此刻场地内所有人看着那浑身充满恐怖能量波动的机器人，不再有任何动作。这种东西明显已经超出了他们的认知范畴。等待中，穆红艳的声音响起。蒋星星携带这个废墟守卫的情况，学院早就知道。他身后的那个机器人属于觉醒物制造的机关人偶，需要本人操控，所以不属于违规。不过，鉴于这种觉醒物人偶道具第一次出现，所以发布特殊任务：断开废墟守卫与蒋星星之间的联系。完成者奖励学分一千点，参与人员奖励学分一百点。特别提醒：该觉醒物人偶威力很大，并且具有一定的智能，不要作死。另外，你们针对蒋星星以及他的人偶时候，不需要留手，任何攻击道具武器全都可以使用。至于原本的考核内容不变，现在考核继续。听到特殊任务后，所有人张大嘴巴，整个人都惊呆了。新生入学比赛居然出现了高达一千学分奖励任务，甚至就连参与者都能有一百点。场上众人眼眸中亮起金光，这东西比争夺那五个名额相比更香啊！巅峰赛排名争夺是二十五人争夺五个名额，在跟前五名挑战，一层一层的筛选不说，最后能否打败也是未知数。即使打败了，除非打败的是陈新兰或者叶枫，否则收入也不会超过一千点。这个任务是二十四个人打一个。只要有人胜利，他们就有丰厚奖励。如果是让他们二十多个人干一个三星魔物，不好说。但如果是解决觉醒物人偶身后的蒋星星，还是有一丝可能的。各位，我觉得咱们是时候合作一下了。一个学员开口，有人立刻回应：“没错，名额什么的，等完成这个特殊任务再说，也不迟。”同意，这买卖我干了，算我一个。嘿嘿，我不要求多了，有一百学分的奖励就可以。眨眼间，所有学员就已经达成了共识。原本的混战，眨眼间变成了 BOSS 战。远处，叶枫看着这一幕，立刻想到了之前的那个画面。老王，报纸来了！王恒嘿嘿一笑，将报纸拿出来。照片里，十几号学员手持各种觉醒物，冲向一个长发少女。少身后，则是站立着一尊巨大的东西。考核发展到现在，很多东西都已经明朗了。少女肯定是蒋星星，那个巨大的东西就是他身后的废墟守卫。叶枫看着照片里的画面，却没有半点开心，因为老王的预测成真了。之前他就是为了尝试改变预测的画面，放弃困难模式，结果照片里的画面再度出现了。是自己没有改变未来，还是说这就是预测的未来？如果自己刚才没有放弃，那会是什么样子呢？叶枫思考了一下，发现似乎没有变化。蒋欣欣只要将那个人偶激活，穆红艳就会发布任务。叶枫不管是开不开启困难模式，结果似乎都不会发生改变。如果是这样，就无法判断叶枫他到底有没有改变预测的结果了。所以，老王觉醒物预测的未来到底能不能改变呢？随着穆红艳的任务发布，战场内一股肃杀之气弥漫。不过，蒋欣欣并没有反应。此时的他，双眼迷离的抚摸着废墟守卫。似乎是进入到了某种特殊的情绪当中，直到蒋欣欣感受到危机才清醒过来。看到周围学员那狂热的眼神，蒋欣欣下意识往废墟守卫身边靠了靠，他的眼眸中带着些许恐惧，但更多的是愤怒，因为有人打扰他跟自己的朋友玩耍了。蒋欣欣抚摸着废墟守卫，轻声道：“小青，他们欺负我，你一会儿要狠狠揍他们哦。”问问，叫小青的废墟守卫眼中红光暴涨，庞大的能量在体内翻滚，随着一阵咔嚓声，在小青的胸前忽然打开八个弹孔，里面橘红色的能量开始汇聚。众人见状，脸色骤变。那个废墟守卫具有远距离攻击的能力，快散开，别给他蓄力的时间！冲！伴随着废墟守卫率先发难，战斗正式开启。两个速度型觉醒者以最快的速度冲向蒋星星。这时，一双足有两米多长的金属臂膀挡在他们与蒋星星身前。积攒能量的废墟守卫手臂依然可以移动。废墟守卫金属臂膀横扫，将那两人逼退。下一刻，两道刀芒与一发火球轰在他的身上。不过，当尘埃散去，废墟守卫身上没有出现任何伤痕。反倒是废墟守卫胸前的能量火焰蓄力完成了，轰轰轰，八道能量火球倾泻而出。所有人早就做好准备，看到火球出现的那一刻，朝着四周分散开来。但下一刻，火球在半空中直接改变方向
，朝着距离他最近的学员飞了过去。火球炸裂，爆炸声与学员的惨叫声此起彼伏。当热浪散去，地面上出现好几个黝黑的坑洞，原本郁郁葱葱的草地已经变成了焦土。三个学员反应迅速，极限躲开了攻击。两个开启磐石之盾的学员，则是被火球直接炸飞出去，脱离了战场。此外，还有三名学员倒地痛苦哀嚎，他们浑身鲜血淋漓，有些人身上都已经出现烤肉的味道。见状，众人脸色十分难看。那飞出来的火球居然有一定的追踪功能。第一波进攻八道火球，直接干掉了五个学员。这要是来上五次，他们就全军覆没了。所以不能等，必须速战速决。很快，第二轮的攻击再度展开，众多学员分散开来，从不同的地方进攻蒋星星。蒋星星直接退到战斗的边缘位置，小青巨大的身体将蒋星星保护在身后，直接阻断了其他学员的攻击的可能。坚硬的金属外壳将所有攻击拦下，即使众多学员的攻击中蕴含了他们觉醒物的特殊能力，也无法破开废墟守卫的防御。他的双臂足有两米长，看似笨拙，实则挥舞速度极快。任何学员想要靠近，必定会被一巴掌拍飞出去。显然，想要击败废墟守卫没有任何可能。唯一的办法就是绕过废墟守卫，解决后面的蒋星星。混乱的战场继续，战场上的众人没有注意到蒋星星此刻的神色跟以往完全不一样了。废墟守卫后面，蒋星星正在自言自语：“我知道你好久没出来玩了，肯定憋坏了吧？没关系的，过了今天你就可以每天跟我玩了。”小青加油，把这些坏人都打跑。以往那个娇柔内向的小姑娘已经消失，此刻的蒋星星脸上带着病态的笑容。蒋星星的父母就热衷于冒险。母亲更是五星冒险旅团的团长，在他三岁的时候，母亲就不再陪伴他，他们会经常外出探险，少则十天半个月，多则半年都有可能。他的家境优越，有佣人服侍，吃穿不愁。父母每次回来也都会给他带回来一些稀奇古怪的东西，但缺少父母的陪伴，让他性格内向、自卑，跟别人说话就脸红。所以平日里蒋星星最喜欢玩的就是各种人偶玩具，跟他们聊天玩耍。这种生活一直持续到他觉醒。拥有提线木偶丝后，蒋星星发现被他的觉醒物连接的玩偶们都活了过来。他们可以跟自己开心的玩耍、嬉戏，如同宠物一般。不仅如此，他们还有了一丝的智慧。别人不知道的是，一旦他将废墟守卫联系在一起，他的性格就会发生巨大的改变。因为蒋星星的内心得到了依靠，原本那个胆小的小姑娘会开启第二人格。得到蒋星星的指令，废墟守卫体内发出阵阵嗡鸣，胸前那八个弹孔中再度有火光凝聚。不仅如此，在他的肩膀上还有两个炮台凸起，一股更危险的能量波动在炮管中开始凝聚，众人脸色瞬间变得苍白如纸。就连场地几十米外的其他学员，都都可以清晰地感受到炮管那恐怖的威压，被那两个炮台打中可能会死。陈新兰脸色凝重，这种攻击威力已经超过我们可以承受的极限了，即使是防御系的觉醒者也扛不住。老王吓得腿软，直接躲在了叶峰的身后。这哪是考核，这分明是玩命啊！叶峰蹙眉，他看向穆红艳，后者双手抱胸，没有任何要出手的打算，甚至他的眼眸中还有一丝戏谑与疯狂。他似乎想要看一下他们被那个炮台攻击后的悲惨画面。疯子！所有看到穆红艳那狂热表情的学员，只有一个想法：穆红艳疯了。炽热的阳光下，温度已经来到了三十多度。周围的许多学员早就汗流浃背，但此刻站在场地内的所有人却感觉自己掉进了冰库，浑身冰冷刺骨，身体都变得僵硬了。他们感觉自己距离深渊的大门如此的接近。一个学员咽了口唾沫，额头上一颗豆大的汗珠滚落。终于，一个学员内心的求生欲克服了恐惧，他迈开腿夺命狂奔，头也不回地跑出了战场的范围。其他学员也反应过来，而后争相恐后的逃离战场。片刻的功夫，场地内只剩下八个学员，所有人脸色苍白，心跳直奔一百八。但他们没有逃离，而是释放各种保命道具，准备硬抗。这时，废墟守卫的蓄力也终于完成了。炮台中红光炸裂，两道恐怖的离子炮骤然发射。这一刻，整片战场全部被红光淹没。轰，轰！天空中两朵灿烂的红色烟花绽放。虽然是白天，但所有人却能清晰的看到绚丽的红色。所有学员傻傻的看着天空的绚丽花火，整个人都呆住了。在那废墟守卫发生离子炮的最后一刻，穆红艳终于出手了。他闪电般来到废墟守卫的身前，一脚将重达十几吨的废墟守卫踢倒。原本瞄准学员的离子炮直接斜着飞向了天空，最终变成了灿烂的烟花。观察室内，众人根据废墟守卫的表现不断做着记录。对于刚才的那一幕，他们没有任何意外。一个白大褂的研究员沉声道：“这个离子炮蓄力后，威力已经可以轰杀四星魔物了吧？只是理论上而已，蓄力时间太长，想跑早就跑了。”没错，理论上一张纸都能杀死一个高级觉醒者。这种废墟守卫防御力已经堪比三星防护系觉醒者了，不过移动速度太慢，这是硬伤。看样子，蒋星星已经将这个废墟守卫的能力研究明白了。一个导师看着蒋星星那病态的表情，叹了口气：“这个小姑娘别的都好，就是这个性格有点问题。这年头能获得 S 级评级的哪个不是怪物？但是我担心这个蒋星星控制人偶后会失去理智，这个很危险。”副院长，你这么玩就不怕这群小家伙回头报复你们？诚信忍不住开口。此刻屏幕上画面如同暂停了一般，所有学员呆呆地看着天空漫天，没有回过神。新生入学第一天来这种惊喜，一些胆小的学员估计未来几天都睡不好觉了。哎呀呀，新生入学见面礼，所有人都肯定要经历的。郭大牙摆摆手，不以为然。
，边说着，他一边欣赏着那群小家伙呆滞的目光。每年看到这些小家伙如此傻瓜的表情，他就异常开心。等回头他们毕业的时候，将这些照片、视频拿出来，那可是可以卖出一个高价的。不过，当看到某个人的时候，郭大牙忽然愣了一下。战场外，在其他学员呆滞的时候，叶枫则是摇了摇头，他的表情淡然，脸上没有丝毫的震惊与慌乱。看到那团烟花的时候，叶枫已经知道了学院的套路，这显然是学院的一种恶趣味。他们想用这种方式吓唬一下新生，这种东西也就吓吓其他人。叶枫表示无所谓，相反，对于这个废墟守卫产生了浓厚的兴趣。超强的防御力、追踪炮弹以及这种堪比四星法师的离子炮，唯一的缺点可能就是移动缓慢，比较笨拙。综合评价，这就是一个人形炮台啊！这种废墟守卫很明显是科技与觉醒物的融合产物。以前叶枫觉得这个世界的科技树点歪了，科技水平一塌糊涂。现在叶枫忽然觉得自己认知不够，在觉醒者世界还有很多他不知道的好东西呢。话说这个人偶多少钱？自己能不能买一台玩玩呢？如果有那种可以飞天的高达什么的，就更好了。想到这，叶枫揉了揉陈星兰的秀发，喂，醒醒！陈星兰身体一颤，随后恢复过来。刚才那一刻，他也差点以为要出事了。看着叶枫脸上那无所谓的样子，陈星兰很是羡慕。这家伙貌似根本不知道什么是恐惧，面对那种威压，居然一点事儿都没有。好吧，这家伙被自己老爹正面砍一刀都没吓到。这个世界能吓唬住他的东西，或许真的不多了。干什么？陈星兰问道。这东西你们家有门路吗？我想买一个。叶枫指着那个废墟守卫说道。陈星兰翻了个白眼，这个你就别想了，这东西不是我们能制作的，它是秘境产物。随后，陈星兰将忘川秘境的简单信息说了说了一下，在下国网络上的秘境信息只有昆仑秘境的，没有忘川秘境的，因为这种科技类的产物很显然是某种高等生物制造的。这种消息一旦告知普通民众，肯定会引起恐慌，高层才不会给自己招惹麻烦。听完大概信息，叶枫反而更加兴奋了，一个拥有高等文明的秘境。而且里面还真有可以飞的机器人，自己的高达梦或许真的可以实现。嗯，决定了，以后不当执法者了，还是冒险家适合我。叶枫与陈星兰聊天时，场地内静悄悄的。尉迟雄几人抬头望天，整个人还在神游太虚。近距离目睹刚才那一幕的他们都被吓傻了。原本尉迟雄想的是，这里是星辰殿，即使穆红艳是一个疯子，但学院绝对不会置之不理。所以尉迟雄打算赌一把。结果嘛，他赌赢了。不过这个结果跟他预料的完全不一样，他以为学院只是吓唬一下他们。结果这 T M D 是真射啊！终于，尉迟雄率先恢复过来。他环顾四周，不远处刚刚被穆红艳一脚踹倒的废墟守卫正在慢慢爬起来。至于穆红艳踹完那一脚后，已经退出了场地。那意思很明显，战斗还要继续。自己过去能干掉蒋星星吗？尉迟雄不确定。但废墟守卫是穆红艳踹翻的，趁着现在攻击穆红艳，估计不让。在星辰殿没有规则，但有原则。短暂的犹豫后，尉迟雄放弃了偷袭的想法。他环顾四周，看着剩余的学员，眼眸中闪过一抹特殊的神色。刚才二十几个学员，现在只剩下了八个。二十几个学员都不能干掉蒋星星，那现在就更没戏了。干不掉蒋星星，那就解决其他人，这样最后获得五个名额，还能有翻盘的机会。想到这，他快步来到距离自己学员身旁，一脚将其踹飞了出去。郑凯，郑凯一顿回过神，很快就明白了过来。两人快速冲向其他学员，其他几个学员大都还在神游太虚，有的学员吓得身体还在打颤。面对尉迟雄和郑凯的偷袭，根本没有反应过来。眨眼的功夫，四名学员就被相继淘汰。这时，穆红艳的声音响起，场上还剩下五名学员，战斗结束。穆红艳双手抱胸，戏谑的看着众人，还行，比我想象的人数还多一点。特别提醒，这次的特殊欢迎仪式是你们的副院长郭达，郭大牙特意准备的，想要报答他的回头请自便。现在给你们十分钟休息，十分钟后根据学分排名开始挑战。尉迟雄瘫坐在地上，擦了擦额头的冷汗，靠，终于结束了。虽然猜到星辰殿不走寻常路，但这么搞的他是真没想到，疯子全都是疯子，其他人同样如此。刚才那一幕吓得他们差点停止了呼吸。副院长这么欺负新生的是吧？行，你们等着，这笔账咱们早晚要算一下。观察室内，郭大牙有些牙疼。穆红艳一句话给他招来了两百多个敌人。虽然这群小家伙现在对他还没有任何威胁，但鬼知道哪天他们成长起来了会怎么样。就比如韩非，当初他坑了对方修改合同，然后这家伙来到这里，直接当了个荣誉导师，啥都不教，只要规定的任务完成了，绝对不多做一份工作，而且还时不时去他家，趁他不注意偷他的家酿。韩非看着郭大牙的样子，摸了摸下巴。他忽然发现一个好玩的事情：前两年他在学院大都是混日子，现在他忽然发现了一个特殊的玩法。回头自己也开几个课程，学分什么的就算了，学费直接改给这个郭大牙上眼药，打他们肯定打不过。但要是给郭大牙添堵，貌似没问题啊。那边废墟守卫已经从地上爬起，蒋星星有些心疼的看向小青胸前的那个脚印，那里的坚硬外壳都有了一丝凹陷。不过这一脚也让蒋星星从刚才的特殊情感中退了出来。看着周围学员警惕和畏惧的目光，蒋星星俏脸一红，像是犯了错的小孩子，低下了头。显然他已经意识到自己刚刚做了什么了。穆红艳走到蒋星星的身边，淡淡道
，你刚刚失去了理智。根据之前的约定，你以后复苏废墟守卫需要向星辰殿申请。”蒋欣欣失落的低下头，眼中与泪珠打转，不过最终还是点了点头。早在入学之初，这些东西他的母亲跟星辰殿这边就已经谈过了。当初蒋欣欣刚刚获得废墟守卫后失控，废墟守卫差点把家推平了。为了防止再度出现这种情况，蒋商宇才把蒋星星送到星辰殿。来这里，与其说是让蒋星星求学，倒不如说是让他治病。什么时候他能控制废墟守卫并保持理智？什么时候才能离开学院？行了，你先调整一下情绪，十分钟后还有战斗呢。穆红艳提醒了一句，大步离开。现场众多学员的情绪逐渐稳定下来，有的人在讨论蒋星星和废墟守卫，有的人则是在讨论接下来的战斗。最终的五个名额挑战赛终于要开始了。最终的五个名额分别是魏池雄、郑凯。刘青雨、王田、蒋欣欣、尉迟雄作为四大战略级学员之一，没有人不知道。不过目前的表现只能说是中规中矩。论实力，他比一般的学员强一点，但差距不是很大。不过据说他的觉醒物命运头子有多重功能，属于全能型觉醒者，这种个人战并不占多少优势。这个可以理解。郑凯是纯粹的重装战士，一手方天画戟，战力不俗。论个人战力，应该可以进入前十。不过五个人里面，陈星兰和赵飞宇是肯定没戏的。另外三个目前看来都有一战的可能，尤其是王恒那家伙，即使开启磐石之盾，也应该扛不住方天画戟的重型武器攻击。刘青雨更不用说，轮战力还在郑凯之上，不过身上有伤，能发挥出几成战力不好说。叫王田的觉醒物是一个魔法手环，可以释放火焰，不过火焰目前只能附着于身体表面，无法释放远距离攻击。这几次的表现中规中矩，算不上厉害，也不算太弱。最终能走到现在，运气的成分更高一些。至于最后的蒋星星，这是真正的黑马了。所有人都知道他带了一个大箱子，但没有人猜到箱子里面是一个废墟守卫。这种半自动的战斗机器人不同于觉醒物武器，就比如赵姑的青狼。青狼的威力是根据赵姑注入青狼中的精神力所决定的。随着赵姑实力不断提升，青狼在他手里发挥出来的威力也会越来越大。但这个废墟守卫不同，它本身就是三星战力。论防御，废墟守卫堪比三星防御系觉醒者。论力量，基本上也不输三星的力量系觉醒者。此外，他还有远程攻击能力。火球具有辅助追踪能力，至于那个恐怖的离子炮威力，堪比四星法师的全力一击。唯一的缺点就是本身极为笨重，移动速度不快。按照现在的势头，五个名额他必定会获得一个。所以众人很好奇，最终的五个名额到底会花落谁家？休息中，叶枫拖着一个行李箱，又慢悠悠地走了过来，看着众人蒙圈的神色，叶枫露出招牌式的笑容。刚才看你们消耗了不少，道具应该都用完了吧？我这里还有点，你们要吗？尉迟雄等人，别人过来卖东西就算了，你们作为五个名额中的一个过来卖合适吗？现在卖只有两种可能，第一种他们有必胜的把握，不管卖多少都有信心胜利；第二种则是知道使用道具单挑也打不过，所以莫比如再赚点小钱。王恒大概率是第二种，但这个叶枫就说不好了。在几人思考的时候，王富贵也走了过来。叶枫一挑眉，这家伙什么意思？还想来抢生意？不过下一秒，王富贵咳嗽一声，小声道：“叶枫同学，我有些事情想跟你谈谈。”想了想，叶枫点点头：“行吧，不过你最多只有五分钟的时间。”够了，够了。很快，两人来到角落。而后，王富贵将背包里的一些道具取了出来，其中之一便是震惊守护石。什么意思？你想卖给我？叶枫不解，王富贵却是摆摆手：“咱同学之间说卖就太见外了，这东西送给你了。他的能力你应该知道，可以开启三分钟的能量护盾。除了蒋星星的废墟护卫挡不住其他人，基本上没问题。有了他，你或者你的同学抱住名额的机会就会大大增加。”这一刻，王富贵将自己的地位放得很低很低。现在考核马上结束，星辰殿的学习生涯即将开始。王富贵很明白。仅仅依靠自己这点东西，想要在星辰殿折腾出东西，肯定不可能。如果是第二关考核的时候，他将物资的 20% 交给叶枫，或许两人的关系比现在更好。但那个时候，叶枫没有展现出足够的统治力，他也因为自己的错误决策，连续三次错失了拉拢叶枫的机会。现在想要重新恢复两人的关系，就必须展现出足够的诚意。闻言，叶枫乐了。王富贵给他的东西总价值几千万了，光真金守护石这就价值八百万，一个他等于他携带道具总量四分之一。之前叶枫威逼利诱那家伙都没有使用。现在居然拿出来了，显然这家伙是有意拉拢自己。不错不错，我看你很伤到吗？叶枫笑眯眯道，一边说着，一边将震惊守护石揣进了怀里。叶枫拍了拍王富贵的肩膀：“行吧，看在你这么懂事的份上，以后有什么事可以来找我。”不过，话说到这，叶枫故意停顿了一下。王富贵秒懂，峰哥放心，找您的时候绝对不让您白帮忙，有钱大家一起赚，一起赚。当叶枫与王富贵回来，叶枫便看到王恒还在给尉迟雄等人推销产品，不过最终只卖了二十多学分的物品。叶枫有些遗憾，他们这里还有六百多万的物资没有卖出去呢。新生考核马上就要结束了，一旦开始学习，这些东西大概率短期内不会使用了。所以要怎么将他们花出去呢？片刻后，休息时间结束，穆红艳的声音响起：“最终挑战现在开始，根据学分排名，尉迟雄，你先挑选对手。”
。尉迟雄从地上爬起来，拍了拍身上的泥土，他的目光最先投向了王恒。这里面就这个家伙最弱，要挑肯定挑这个。不过在那之前，尉迟雄需要先治头子碰碰运气。导师，稍等一下。说着，尉迟雄召唤命运头子，头子在空中翻转44圈后，又落在地面上翻滚了几圈后停了下来。而朝上的那个数字是之前没有出现过的数字五。白光一闪，命运头子开始改变。很快变成了一把通体墨绿色的狙击步枪。我靠，这运气！尉迟雄抚摸着那把狙击步枪，爱不释手。他的命运头子投掷的数字越高，代表觉醒物的能力越强。这把狙击枪比起之前的斩马刀威力高出了不知多少。尤其是对于一星觉醒者，枪械对于他们的威胁是非常致命的。好不容易投掷出来厉害的觉醒物，自己是不是应该挑战一下更高难度？比王恒排名更高的是叶枫和陈星兰。对于陈星兰，尉迟雄直接放弃。闽战系觉醒者天克法师，在这种狭小的场地。等他瞄准了陈新兰的匕首，或许已经出现在他的脖子上了。至于叶枫，尉迟雄看着叶枫那平静的眼神，有些没底。到现在，这个家伙都没有使用过觉醒物，但他的计谋和表现堪称妖孽。挑战这家伙，万一对方有什么底牌，那就尴尬了。所以，综上所述，貌似还是击败王恒最划算。正要开口，叶枫忽然举手：“尉迟雄，我有个建议，你要不要听一下？”尉迟雄一愣：“嗯，什么意思？”叶枫走了过来，在其耳边偷偷说着什么。尉迟雄脸上的表情从最开始的疑惑，很快眉头紧锁。不过片刻后，又出现了沉思的模样。到最后，他的眼眸中带着一丝迟疑，同时还有一丝跃跃欲试。众人看着尉迟雄那古怪的眼神，有点懵。这个叶枫到底给尉迟雄说什么了？短短一分钟，表情居然变换了这么多次。当一分半后，叶枫将所有内容说完，终于离开了尉迟雄的耳朵。怎么样？你想不想试试？叶枫引诱道。尉迟雄有些纠结。理论上的确如此，但要是失败了怎么办？叶枫干脆道：“这样。”成功了你，你照价给。失败了，我不收你钱。你别忘了，在你身后还有四个人等着呢。你的觉醒物不可能每次都是厉害武器。叶枫的最后一句话让尉迟雄下定了决心。尉迟雄一咬牙，干了。老师，我要挑战赵飞宇。赵飞宇，众人听到尉迟雄的选择，全场除了叶枫，全都蒙圈了。就在刚才，他们猜测过很多种可能，但九成九的学员猜的尉迟雄应该会挑战排名前三的学员。热武器现阶段对于一星学员具有极大的威胁性。用好了一枪结束战斗，即使怕无法解决陈星兰，那退一步也应该是叶枫啊。毕竟两人的学分这么多，赢了可是有一半的抽成的。再不济也应该选择王恒，这家伙最弱，而且学分不低。结果最终，尉迟雄居然选择了最没有人选择的赵飞宇。短暂的惊愕后，一些学员反应过来，拥有狙击步枪的尉迟雄等于说有了远距离攻击能力。用这个来狩猎会飞的赵飞宇岂不是正合适？虽然击败后获得小学分不是很多，但胜在安全。赵飞宇脸色有些阴沉，本以为自己稳操胜券了。结果到最后了，居然遇到这一档子。老师，请问一会儿我可以飞多高？赵飞宇问道。如果限制范围是几十米，那他就危险了。这个距离对于狙击手就是活靶子。但如果可以飞出几百米，那赵飞宇还是有信心躲开尉迟雄的狙击的。穆红艳淡淡道：“只要不出圈，你想飞多高都可以。”赵飞宇闻言松了口气。如果是这样，那就有机会。穆红艳说罢，又看向尉迟雄。尉迟雄的觉醒物是狙击枪，属于高危武器。你一旦使用，其他学员跟你战斗将不需要任何留守，生死勿论。尉迟雄点点头，您放心，这个我懂。既然如此，最终考核决战第一轮开始。随着穆红艳的声音响起，现场气氛来到了高潮。场外众多学员眼中带着兴奋之色，三五成群的讨论着一会儿的结果。你们猜谁能赢？有人问道。不好说，咱们不清楚。尉迟雄使用那把狙击枪厉不厉害啊？这对这个了解过，一般而言，双方相距超过百米，只要想躲避就很难命中了。现在他们相距不到四十米，要是飞到百米高空，需要多久？不清楚。不过尉迟雄从瞄准到射击需要的时间不短。我估计他最多有三枪的机会。在众多学员的喧闹声中，赵飞宇脸色凝重地进入场地。尉迟雄则是先跑到叶枫那里折腾了什么，随后拖着一个小兜子匆匆进入场地。相比赵飞宇的严肃，尉迟雄脸上却是带着诡异的笑容，那种感觉就好像稳操胜券似的。赵飞越越看，心中越是不安，这个家伙到底在搞什么鬼？场外穆红艳沉声道：“双方准备，三、二、一，开始！”唰，一双黑色的苍鹰羽翼出现在赵飞宇的身后。在穆红艳话说完的那一刻，赵飞宇就开始了行动。随着双翼扇动，赵飞宇斜着飞向天空。赵飞宇没有权利逃离，他一边飞着双眼，死死盯着尉迟雄。只要对方举枪的动作，他就会立刻改变方向。后面随着他飞得越来越高，躲避子弹的几率就越高。所以只要躲开尉迟雄的第一发子弹，那他就有很大概率取得最后的胜利。在赵飞宇的注视下，尉迟雄动了。不过他没有立刻举枪瞄准，而是直接将兜子丢向了高空。而后尉迟雄举枪开始瞄准，但他瞄准的不是赵飞宇，而是丢在空中的那个包裹。砰！看着尉迟雄那奇怪的操作，赵飞宇跟其他学员都懵了，他们没搞懂这个家伙在干什么。不过很快他们知道了，随着刺耳的枪声响起，一枚能量子弹从枪管中飞出。当那个兜子飞到赵飞宇头顶不远处的时候，墨绿色的能量弹划破虚空，瞬间射进那个兜子里。
。接着，一股狂暴的能量在兜子里炸裂，数十道锋刃化作漫天利刃，朝着四面八方倾泻而出。轰轰轰！刹那间，整个场地被锋刃淹没，无数锋刃划过地面，将地上的草地划出一道道深深的印痕。其中六道飞向了赵飞宇。如此变故，赵飞宇根本没有想到，他只能凭借本能尽量躲避。最终，四道刺入了他的翅膀和身体，大片的羽毛与鲜血散落在半空中。赵飞宇身体一颤。从半空中跌落，不等他重新爬起，有一道破空声响起，砰！翠绿色的能量子弹直接穿透赵飞宇的羽翼，不给他任何飞起来的机会。战斗结束，胜利者尉迟雄。穆红艳的声音出现，根据规则，第五个名额暂时由尉迟雄获得，并且扣除赵飞宇一半的学分，奖励给尉迟雄。直到穆红艳的声音响起，场外众人才回过神。刚才发生了什么？那漫天的风刃是怎么回事？应该是风元素的史莱姆能量炸弹，属于一种觉醒物道具。这个貌似是战斗系的道具武器了吧？他都用狙击枪了，丢两个手雷不过分吧？我想知道这个什么史莱姆能量炸弹从哪来的？这个你得问叶枫他们去。带防御性道具就算了，带这种攻击性道具是不是有点说不过去了啊？这个剧情发展的速度快到他们都没反应过来。这场战斗从开始到结束只用了不到五秒。感受着众人的惊愕目光，尉迟雄咧咧嘴，很是满意。果然听从叶枫的套路是正确的。赵飞宇担心被瞄准，所以一上来不会立刻往天上飞，他就是趁着这个时间差将史莱姆能量炸弹丢出引爆。锋刃无差别范围攻击。即使赵飞宇想躲也躲不开，等到赵飞宇受伤落地后再补枪。整个这一系列反应全都在叶枫之前跟他说的套路中，而且分毫不差。原本他的学分只有510点，现在一跃来到了782点。最终这个学分排名会是第几不确定，但哪怕是第五名的 60% 他的学分也有 1,200 多。理论上的学分收益高达也700多。相比跟其他人争夺前三名，这次稳一手赚的几百学分已经非常划算了。作为赌徒，要学会适可而止，一味的只求高利润后果，就是一无所有。至于那家伙，三个史莱姆能量炸弹卖自己150学分，虽然有些肉疼，但总体而言还是可以接受的。一旁赵飞宇呆呆地趴在地上，他有些无法接受自己的失败。这种从云端一下子跌到谷底的感觉，让他险些崩溃。原本赵飞宇的学分是545总收益可以达到900但现在只剩下了272一下子亏了600多。这一刻，赵飞宇后悔了。如果刚才叶枫出售物品的时候自己购买一个磐石之盾，那刚才的锋刃自己似乎就可以抵挡住，多花几个学分就能抱住自己的排名了。但他因为自己的自负，将这六百学分拱手让人。第一轮战斗结束，现在郑凯开始选择你要挑战的学员。穆红艳没有给众人回味的时间，很快就再度开口。郑凯看着叶枫几人开始纠结。目前而言，他最想选的肯定是王恒。不过，一旦他打败王恒，后面的刘青雨和王田有可能会挑战他。最最后，还有一个蒋星星大 boss 呢。当然不排除他们挑战叶枫或者其他人的可能。不过那家伙到现在能力是个谜。刚才尉迟雄能胜利，完全是因为叶枫告诉他的套路。这家伙对别人都如此。对于自己，要是没有保命的手段，鬼都不信。犹豫中，叶枫再度举起手：“郑凯，看在咱们合作的份上，我给你一个建议。”众人，这句话怎么这么耳熟呢？郑凯看向叶枫，后者保持着灿烂的笑容，那表情跟前面第三关考核的时候的表情一模一样。当时他们只要看到叶枫笑了，就有一种莫名的安心。郑凯果断点头：“老师，我需要准备一下。”可以。穆红艳点点头，而后饶有兴趣的看向叶枫。很明显，刚才的那一波骚操作是叶枫手把手教的。他对于赵飞宇的心理拿捏得死死的，对于各种道具的使用预判也非常精准，甚至为了保证百分百成功，那个包裹里叶枫给尉迟雄塞了三枚史莱姆能量炸弹。当然，具体是为了保证赵飞宇百分百受伤跌落，还是为了多卖一些道具就不知道了。现在他很想看看这个叶枫打算给这个郑凯什么计划。被众人观众，叶枫一点也不在意，他快步来到郑凯耳边，悄悄说着什么。郑凯的表情从最开始的疑惑到后面的震惊，再然后若有所思的点点头。中间他有过蹙眉，不过很快似乎想通了什么。当叶枫说完，郑凯果断点头。老师，我挑战王恒。众人一顿，对于郑凯有这个选择，他们不奇怪。他们奇怪的是，叶枫跟他说了什么。不过下一秒，他们就知道了。只见王恒干脆道：“我认输。”穆红艳一愣，而后点点头。鉴于王恒弃权，郑凯挑战成功，王恒扣除一半学分给郑凯。接下来开始第三轮的挑战，刘青雨开始挑选你的对手。穆红艳话刚落，叶枫那边已经提着一个大背包来到郑凯身旁，然后他从背包里将十个磐石之盾以及其他道具塞到恒凯的怀里。那意思很明显，这些都是郑凯买的。谁想挑战郑凯，那就必须掂量掂量，能不能在这么多道具的保护下拿下他。对于叶枫而言，抱住老王的排名基本上不可能。即使他们的道具很多，但尉迟雄五个人实力都不弱，指望让老王跟别人硬拼，还不如果断放弃。然后叶枫将原本给老王准备的道具高价卖给别人，就像现在原本价值五十学分的道具，一口气卖出了四百学分的价格。王恒之前亏损的那些学分，这不就回本了吗？卖完郑凯，叶枫又看向尉迟雄：“喂，尉迟雄，你要不要也准备点？”我剩下的道具不多了呀！尉迟雄，在叶枫的蛊惑下，尉迟雄又花了一百学分购买了部分物资。刘青雨和王田看着两人身前那一大堆的保命道具，直接沉默了。这两个家伙本身实力不差
，现在又加上这么多道具，谁愿意跟他们玩？接下来，刘青雨，你选择你的挑战对手。穆红艳的声音再度响起，同样，她的眼中带着戏谑之色。原本她计划的最终巅峰赛是学员战力的巅峰对决，结果到了叶枫这里，直接搞成了氪金大赛。但这就是星辰殿的乐趣所在，在这里没有规则，只要你们有想法，就可以随便折腾。只有在这种复杂的地方如鱼得水，那除了学院，才能立足社会。等待中，刘青雨直接将手指向了叶枫，我选他。我靠，来了！我等这一刻等好长时间了，早看那个叶枫不顺眼了。不好说，那个叶枫之前在毒物中干掉九个学员，实力不弱的。我猜他应该有其他道具保命。我赌两个学分，叶枫能坚持十分钟。我赌两包辣条，刘青雨胜利。叶枫或许不是这次考核学员中实力最强的，但绝对是曝光度最高的一个。从第二关开始，他就开始主宰整个考核，表演、计谋、策略、商业头脑等等，面面俱到。他唯一没有动用的就是自己的觉醒物了。两人战斗，不管谁最后获胜。他们都能过过眼瘾了。观察室内，一众导师们来了兴致，终于等到这小子出手了。我也好奇了，这个叶枫的觉醒物到底是什么？看那小子平静的眼神，我感觉他应该有什么后手。自信一点，把应该去掉。郭大牙看着叶枫的信息，忍不住皱眉。姓名：叶枫，觉醒物：小霸王战斗机，评级 B 级，评分68被动属性：中度强化力量、体质、速度等属性，主动能力：大幅度强化力量。这是郭大牙看到过第一个觉醒物，被动效果比主动效果还要强大很多的觉醒物能力。一旁还有一张关于叶枫觉醒物的照片，那方方正正盒子充满了科技感，上面还有奇怪的插孔。一般科技类道具评分都是 B 级起步，比如可以自动洗衣服的洗衣机，可以理发的拖泥推子等等。像刘贺那种手枪或者尉迟雄的狙击步枪，评分更高，一般都是 A 级起步。叶枫的觉醒物看到的第一眼也都知道这是科技类道具，其能力必定有一些专属于科技类道具的能力。可是资料上的信息跟这东西本身没有任何作用。最最让人无语的还是这些信息是那边信息封锁后的真实信息。深呼吸一口气，郭大牙看向屏幕上的叶枫，到底是这小子藏拙，还是他的觉醒物就是如此？一会测试一下就知道了。刘青雨大步来到场地内，他盯着叶枫，眼神冰冷。第一名的陈星兰打不过，第三名到第五名本身实力不弱，现在让叶枫这么一搞，每个人又有这么多道具保命，基本上没戏了。之前第三关他没有参与战斗，说明他的战力不会太强。跟叶枫打还有一丝可能。跟其他人他机会更低。至于叶枫保留了哪些底牌，只有试了才知道。叶枫见所有人的目光看向自己，有些不好意思的摸了摸鼻子。这群人看自己的眼神怎么怪怪的呢？不就打个架吗？这东西有什么好期待的呢？活动一下肩膀，叶枫提着一背包的道具，大步走了进去。果然，我就知道他准备了道具。那还用说吗？他现在可是有上千学分，保命道具绝对上马。道具什么的无所谓，我就是想看看他的觉醒物。加一，加一。在众人议论中，穆红艳的声音再度响起。第三场战斗准备，三、二、一，开始。穆红艳话音落下，刘青雨快速召唤出双刀，严阵以待。然而，想象中叶枫使用各种道具对他狂轰滥炸的画面没有出现，这次也没有使用什么毒气虫炸弹或者其他药剂，他只是将那背包放在了脚边，然后从里面取出了一个磐石之盾。不过，叶枫没有立刻使用，而是就那么握着磐石之盾，平静地站在那里。所有人看着叶枫，大脑 CPU 在疯狂转动，但他们如何思考都无法理解叶枫这么做的目的是什么。你在干什么？你的觉醒物呢？你的道具呢？难不成是打算直接人数？刘青雨眉头紧锁，你什么意思？叶枫眨眨眼，等时间啊。那你的觉醒物呢？刘青雨再问。叶枫耸了耸肩，表情平静道：“对付你还用不着召唤觉醒物。”此话一出，所有人一片哗然。牛皮，这是我见过说话最屌的一个了。这让我想到了第二关开始前他说的话。他好帅啊，我好喜欢。狂妄，装逼也要分场合的好吧？刘青雨居然被小瞧了，有好戏看了。场外众人议论纷纷。都被叶枫的嚣张宣言震惊了。叶枫这么说，实在是他的觉醒物本身没有用，与其拿出来被人研究，还不如干脆不用呢。刘青雨当然不信叶枫的鬼话，这个叶枫之前的智商有多高，他很清楚。对方这么说，一定是有什么阴谋诡计。对方的觉醒物可能是那种暗器，或者突然使用的道具，想要趁自己大意马虎的时候偷袭。对，一定是这样。自认为看清了叶枫套路的刘青雨，缓步慢慢靠近叶枫，那速度慢得跟个蜗牛似的。对面叶枫还是站在原地等待，没有任何反应。叶枫看着刘青雨，眼神古怪。自己有这么吓人吗？对方居然如此警惕。不过对方愿意拖时间，叶枫很乐意奉陪。毕竟真打起来，要是挡不住，还得使用道具，那可是要花钱的。时间一分一秒流逝，两人的距离也在缓慢接近。足足过去一分钟，刘青雨终于来到叶枫的不远处。当双方不到三米的时候，刘青雨忽然抱起，发动了攻击。他一步踏出，手中的双刀猛然劈下，锐利的双刀带着破空声，直奔叶枫的肩膀而去。之前一直懒散的叶枫眼神一凝，他身形一侧，轻松避开了刘青雨的攻击。一击不中，刘青雨并没有放弃，再次发动了攻击。长刀有砍为横扫，斩向叶枫的腰部。叶枫却是早有预料，一退再退，正好躲开攻击。果然是一个练家子，接招！
。刘青雨眼中带着一抹兴奋之色，挥舞双刀再度进攻。凌厉的刀芒划破空气，一刀又一刀劈向叶枫。叶枫依旧没有反击，他只是身形不住后退，将带着阵阵风声的双刀攻击尽数躲避。眨眼间，两人已经交手数个回合，刘青雨却是没有碰到叶枫一下。从始至终，叶枫的表情都没有任何变化。他的动作潇洒随意，每次都用最省力的方法躲开那看似致命的攻击，就好像在漫天刀光中闲逛似的。刘青雨越打越震惊，刚才战斗只用了七分力，因为他在随时准备应对叶枫的反击。结果等待了这么久，叶枫就是没有反击。最让他震惊的是，这家伙居然仅靠身体技巧就将他的攻击全部躲避了。高手，果然，第二关他在毒物中干掉九个学员，并非全靠道具，他自身就是极强的格斗高手。如果是这样，那叶枫刚才说那种话，似乎可以理解了。另外，对方的手里还握着磐石之盾，显然是为了以防万一。所以说，现在的自己连他极限都没能逼出来来吗？想到这，刘青雨眼中闪过一抹锐利之色，手中的长刀瞬间凌厉起来。唰，银色的刀身上闪过一抹寒芒，双刀挥舞的速度陡然加快，一道银白色的刀芒在刀身上凝聚，眨眼间劈向叶枫。唰，刀芒划破虚空，飞出去二十米后才衰减消散。不过这凌厉的一击没有命中叶枫，而是从他的腋下划过。叶枫在刘青雨凝聚的那一刻就开始了躲避，那种能量波动对于叶枫再明显不过。近战刀芒被躲刘青雨一点都不意外，低喝一声，手中双刀再度挥舞，不过速度比之前快了一大截。在阳光的照射下，漫天银光闪烁，看得人眼花缭乱，惊心动魄。叶枫脸上表情不变，不过心中对于对方的重视程度也上升了一个台阶。两人的交战继续，刀光剑影间战斗越发激烈，场外众多学员看得全都瞪大了双眼。我好像在看两个鼓舞高手战斗，什么鬼？这个叶枫身法这么厉害的吗？我感觉我的眼睛要瞎了。刚才刘青雨没有使用全力，但现在那刀影，我眼睛都快跟不上了呀！众人的眼中写满了震惊、疑惑、感叹、羡慕之色。他们猜到叶枫厉害，但没想到叶枫可以变态到这种地步。场外，郑凯看着场地内的叶枫，脸色凝重。这一刻，他非常庆幸自己没有挑战叶枫。他的武器是方天画戟，属于重战型觉醒物武器。遇到叶枫这种身形灵活的敌人，很难处理。如果他们两人战斗，或许战斗十分钟，他都碰不到叶枫一下。赵姑和尉迟雄两人同样紧紧盯着叶枫。赵姑自认为论战斗技巧，他不输刘青雨，但刘青雨的觉醒物是清风双刃，本身有这方面的加持。即使他有青狼双方交手，最多也就是五五开。论战斗凌厉程度，刘青雨比他还要强一些。他尝试将自己带入到刘青雨的位置，然后发现自己似乎也碰不到叶枫。那家伙的速度在他之上，战斗意识和技巧同样恐怖。也就是他手里没有武器，否则打起来谁压制谁还说不准呢。尉迟雄摸了摸手里的狙击步枪，对于刚才的决定感到无比正确。他猜到叶枫格斗不弱，但没想到这家伙敏捷程度也如此变态。按照他的估算，叶枫的速度恐怕在15点左右了。一个健身的成年男子的体质、力量、速度，平均是在10点左右。对于一些天赋比较强的，或许在某一方面突出。但叶枫从哪看也不像是敏捷系觉醒者，所以他的被动属性增加5点速度。这还只是速度、力量和体质，目前还没有看出来。不过看叶枫那随意的模样，这两样估计也不低。光凭这种恐怖的增长幅度，觉醒物的评分恐怕都有 B 级了吧。这个叶枫觉醒物评分多少来着？ 68骗鬼呢！这一刻，尉迟雄已经确定了，这个叶枫就是超级隐藏大佬，他的觉醒物绝对超厉害。为了不被别人发现，所以他才选择不是用觉醒物。这家伙或许才是三个人里面最变态的那个。陈新兰感受到周围学员惊异的目光，傲娇的挺胸抬头，原本冷漠的脸颊上出现一抹淡淡的红晕，他的嘴角微微勾起，心情很是舒畅。那种感觉，叶枫展现出今天的实力，震惊别人，比他自己被人夸赞还要开心。这可是可以跟我大战半小时的男人。他的强大，只有试过的人才最清楚。如果刘青雨不使用武器，那叶枫将会让他知道什么叫做残忍。观察室内，一种导师饶有兴趣地分析着叶枫的能力，看得出来，叶枫的战斗技巧是野路子，招式动作没有什么逻辑。招式是死的，他对于战斗的意识极强，很多时候刘青雨刚抬手，他就已经猜到对方下一步动作了。单说战斗意识和眼力，他比很多二星的战斗系觉醒者都要强，速度、反应、意识都很优秀。最关键的还是他眼神平静，没有丝毫的慌乱。如果是死战，最终胜利的一定是叶枫，这小子该不会真的打算这么拖十分钟吧？在场的导师中，战斗系的不在少数。随着叶枫和刘青雨交手，他们立刻就看出了端倪。叶枫的三维属性、意识、技巧、心理等方面，全都超出了他们的预期。很多大二甚至大三的老学员都不一定能达到这种水平。郭大牙看了看画面中的叶枫，又看了看叶枫的信息，很是无语。资料中，叶枫在觉醒之前都是一个普通人，战斗技巧什么的几乎为零，甚至觉醒后，觉醒物没有完全觉醒。据说用了半个多月的时间才彻底觉醒的，一个月的时间从一个普通的小屁孩变成这种怪物妖孽，这种觉醒物，你们居然敢填68真当别人眼瞎、啊？另外，这小子居然没有使用觉醒物，被动属性如此变态的觉醒物，要说主动能力，弱鬼都不信。想到这，郭大牙打开叶枫的后台，将叶枫的觉醒物评分重新修改了一下。姓名：叶枫。
，觉醒物，小霸王战斗机，评级 A 级，评分82被动属性，中度强化力量、体质、速度，额外提升专注力、反应速度、学习能力等属性。主动能力，大幅度强化力量。历史上觉醒物被动属性比主动能力强的觉醒物有，而且还不少。虽然大部分评分不会太高，但到达 A 级的还是有几个。这样以后，别人看到叶峰的信息，虽然感觉有些诧异，但总不会觉得里面有猫腻。叶枫还不知道他的个人信息，在他不知道的情况下，又又又被人修改了。炽热的阳光洒在大地上，让人口干舌燥。转眼间，两人已经交锋了快五分钟了。刘青雨火力全开，没有半分留手，刀芒划破空气，发出阵阵破空声。在他的肩膀上，之前勉强愈合的伤口再度出现血迹。数次战斗又被偷袭受伤，刘青雨的战力不足巅峰时期的七成，但他没有觉得什么不公平。叶枫凭借计谋和道具，在第二关和第三关没有消耗什么体力，获得如此高额的评分。这个能力本身就是实力的一种表现，而且叶枫从始至终都没有使用过觉醒物，甚至连手中的磐石之盾都还没有捏碎。此时的他额头上已经出现了豆大的汗珠，反观叶枫那边虽然也有汗水，但气息依旧平稳。这年头躲避的一方居然比进攻的一方还轻松，很显然叶枫还没有到极限。即使面对自己的全力攻击，他依然游刃有余。眼看久攻不下，刘青雨知道这么下去不是办法，既然无法暴起击杀，那就得想其他办法。思考中，刘青雨忽然发现叶枫的身形不知不觉已经来到了战斗场地的边缘区域。他似乎一直专心躲避自己的攻势，没有在意场地。所以，战斗继续。这次刘青雨没有拼命进攻，而是不断挥动双刀，逼迫叶枫后退躲避。随着叶枫不断闪躲，他距离场地边缘的距离越来越近。场外作为观众的众多学员看着叶枫不断后退，眼神变得古怪了起来。一些学员眼中闪动着兴奋之色，他们隐隐猜到了刘青雨的计划。场地是穆红艳随便画的，界限不是很明显，尤其是身处战场厮杀。没有注意边界这种情况很有可能发生。王恒看到叶枫的走位有些紧张，正要准备张口提醒，却是被陈心兰拦了下来。看着就行，别捣乱。陈心兰冷声道。他看着周围学员那兴奋的目光，眼中满是不屑。这群家伙居然还以为这种套路会对叶枫有效。那家伙一个月前就用这套计谋配合周叔坑骗会员了。在所有人的注视下，叶枫继续后退。五米、四米、三米、两米、一米。当叶枫距离最后的界限不足半米的时候，叶枫终于意识到了什么。他一回头，发现了身后穆红艳之前画的范围线。一向波澜不惊的叶枫，这一刻眼眸中难得出现了一丝慌乱。刘青雨大喜，他消耗了这么久，等的就是这一刻。在叶枫看向身后的那一刻，他大喝一声，挥舞双刀，一左一后，同时劈向叶枫。双刀将叶枫可以躲避的空间全部封锁。你躲避那就要被砍，你后腿那就必须离开圈子。不管是那种结果，对于刘青雨都可以接受。在挥动双刀的那一刻，刘青雨已经幻想着自己获得最终胜利后学分暴涨的画面了。他没有注意到，原本眼中带着慌乱神色的叶枫嘴角忽然勾起。他等的就是这一刻。面对绝杀，叶枫不退反进，直接冲向刘青雨。幻想中的刘青雨忽然感觉眼前有什么东西在靠近，他瞳孔一缩，这才看清那个东西是叶枫的脸。在这之前，他砍了叶枫足足六分钟，叶枫也躲了六分钟，这让他下意识以为叶枫不会进攻，只擅长躲避了。而这就是叶枫等待的机会。为了逼迫叶枫后退，刘青雨所有双臂同时挥舞，胸前防御大开，完全没有躲避的机会。只见叶枫一步踏出来到刘青雨身前，手掌化作鹰爪，直击刘青雨的咽喉。此刻叶枫的眼神不再有半点的慌乱，有的完全是无尽的冰冷与杀意。刘青雨呼吸一滞，他感受到了死亡的气息。这一刻，他吓得竟是闭上了双眼。战斗结束，叶枫获胜。穆红艳的声音响起，叶枫的手指正好停下，就停在距离刘青雨咽喉不到一寸的位置。如果是生死搏杀，现在刘青雨已经是一具尸体了。刚刚还杀气腾腾的叶枫杀意瞬间消失。叶枫露出一口白牙，拍拍刘青雨的肩膀，承让，承让。这时，场外的观众们如梦方醒。我凑赢了，我猜到叶枫可能胜利，但我没想到他居然是正面击败刘青雨胜利的。刚才那眼神看得我心里直发毛。这个叶枫一定杀过魔物。龟龟，没有用任何觉醒物的叶枫打败了本届战斗前五的刘青雨。这个叶枫到底是什么怪物？看得我刚才一身冷汗。一个学员惊呼一声：“我知道了，叶枫那会是假装的，他一直关注着战斗区域的界限呢。”我靠，这么一想，刚才是叶枫设的套。斯尼玛，在那种战斗中还有心思考虑这些东西的吗？众多学员议论纷纷，一边惊叹这次战斗的紧张刺激，一边震惊叶枫的实力和计谋。身在其中的刘青雨最开始还没有明白，当他听到其他学员的议论后，终于明白过来。合着前面自己的计谋，叶枫早就猜到了，他只是将计就计来了这么一出。短暂的是，落后刘青雨长叹一声，说了自己输得非常彻底。不过输给这样的敌人，貌似也不丢人。见叶枫要离开，刘青雨犹豫了一下，开口问道：“那个叶枫同学，我能问你一个问题吗？”叶枫停下脚步，回头：“什么？”以你的战力，如果配合那些道具加持，即使正面战斗也应该可以打败我吧？差不多。那你为什么不直接击败我呢？因为道具花钱啊。刘青雨，叶枫与刘青雨闲聊中，穆红艳已经开启了第四轮的战斗。接下来，王田开始选择你的挑战对手。闻言，王田却是果断摇头：“老师，我放弃挑战。”
，战斗到现在，剩下的五个一个比一个变态。陈新兰打不过，叶枫估计打不着，其他三个本身实力不俗，现在身上还全都是。惧，跟他们战斗没有任何意义。如果之前的战斗有人重伤他，或许还有机会捡漏，现在完全没有可能。对于这个回答，穆红叶没有意外。冷静星辰殿的没有一个傻子，王田对于自己的实力还是有自知之明的。既然如此，只剩下最后一个名额了。上百道目光头像还在抚摸着废墟守卫的蒋星星，终极大 boss 终于要登场了吗？这一届学员里面，如果不使用道具或者觉醒物武器道具，陈星兰绝对是第一名。但如果可以使用道具，那这个第一就不好说了。一个三星级战力的废墟守卫，足以碾压绝大部分学员。穆红艳沉声道：“按照规则，蒋星星你应该挑选五个名额中的一个的。不过你携带的废墟守卫比较特殊。”说到这，穆红艳看向叶枫几人眼中带着一抹玩味的神色。现在给你们五个人一个机会，你们五个人有优先选择挑战他的权利。一旦你们选择蒋星星，那他就不能挑战其他人。另外，如果你们将蒋星星与废墟守卫的联系中断，将会有一千点学分的奖励。即使没有将他跟废墟守卫的联系切断，只要坚持时间超过十分钟，也能获得五百学分的奖励。所以，有人想要尝试挑战一下吗？说最后一句话的时候，穆红艳将目光看向叶枫和陈星兰。这条特殊要求很显然是给他们两个人说的。尉迟雄三人全部当哑巴，三个人表示没有任何想法。五百学分的诱惑确实不小，但就怕有命挣没命花。之前二十多个学员都没有攻破废墟守卫的保护，现在一对一，那不就是找死吗？八个火焰追踪坛除了敏战系有可能躲避得了，其他人只有挨揍的份。陈星兰柳眉紧蹙，他在思考着其中的利弊。五百学分对于他是不小的诱惑力，别人或许不行，但他加上毒气虫炸弹、清灵药剂以及磐石之盾和配合，还是有一些机会的。坚持十分钟就是五百学分，加上最终奖励提升，那就等于额外获得一千点学分。不过风险也很大，一旦出现失误，那就要损失一千多的学分了。就在陈星兰犹豫要不要开口的时候，叶枫又又又举起了手。那个，我想说两句。看到叶枫举手，众人已经表示见怪不怪了。每次穆红艳说完他，他要是不插几句，他们反而感觉少点什么了。叶枫看向尉迟雄三人，露出一口白牙。三位同学，蒋星星的废墟守卫什么实力，你们应该清楚。单打独斗，就连小兰都不敢保证能坚持十分钟。不过吗？叶枫话音一顿，抬手晃动了一下手里的背包。不过吗？我这里有一些特殊的道具，这些东西总价值差不多三千万。如果我使用，有很大概率坚持十分钟。这一刻，所有人脑子里只有一个想法：尼玛，还有，照顾一挑眉。你的意思是你准备挑战蒋星星？叶枫点点头，差不多。不过这三千万的物资有点贵，虽然有五百学分的奖励，但风险很高。所以你们三个是不是表示一下？放心，这次不坑你们。三千万的物资总价值在三百学分，你们一人掏一百，这个雷我替你们扛了。照顾，尉迟雄，郑凯。叶枫说这句话的时候，一副慷慨就义的模样。但大家认识这么久了，谁不知道这家伙的尿性？尉迟雄与郑凯差点吐血，他们前前后后已经被叶枫坑了上百学分了。现在这家伙居然还在打他们的主意，可是事到如今，这要是不给，那就只剩下碰运气了。目前的学分排名如下：第一名陈星兰，学分 1,395 第二名叶枫，学分 1,260 第三名郑凯，学分805第四名尉迟雄，学分782第五名赵姑，学分550如果没有人挑战蒋星星，那到时候。蒋星星就是五选一，叶枫那里说的如何自信？蒋星星大概率不会选他。至于陈星兰，所有人都知道他跟叶枫是一伙的。叶枫的道具自己能用，给陈星兰用一点也不稀奇。再加上蒋星星的性格腼腆内向，大概率不会选择这种冒险的方式。所以，最终在他们三个人里面选择一个的可能性最大。因为郑凯与尉迟雄胜利获得了前者一半的学分，排名已经超过了赵姑。如果他们是蒋星星大概率会挑选第三名的郑凯或者第四名的尉迟雄，那个时候三分之一的几率被选中了。他们哭都没地方哭，其他学员看着叶枫几人讨价还价，一时之间不知道该说什么。原本穆红艳说完后，他们都以为有什么终极大战呢，结果作为终极 BOSS 的蒋星星居然被无视了。不过听他们的意思，叶枫打算挑战蒋星星抗下这颗雷。这家伙到底有什么底牌，居然有这种自信？这一刻，所有人都来了兴趣，犹豫了片刻，郑凯率先开口：“我同意，他的学分最高也最危险，用100学分保证自己的排名还是可以接受的。即使前面已经付出了一些，但总体上还是可以赚不少的。既然如此。”我也同意，尉迟雄叹了口气。赵姑，我也同意。他们都不是傻子，虽然知道叶枫有什么阴谋，但现在也必须咬着牙根，因为这个时候谁不同意，谁就会被其他人孤立。万一因为没同意，最终叶枫没有挑战蒋星星，然后叶枫来一句：“刚才同意的人交保护费，他可以把道具卖给他。”那没有同意的那个就会变得非常危险。一边是一百学分，一边是价值好几百的学分奖励，如何抉择已经显然而易见了。再度收获三百学分的承诺，叶枫很是满意。他转头看向穆红艳老师。我要挑战蒋星星，穆红艳笑眯眯的点点头，没问题。那么最后一场考核的巅峰赛战斗由叶枫与蒋星星对战。根据学院规则，蒋星星的废墟守卫属于高危觉醒物人偶。
，你可以使用任何攻击性道具武器。你还有其他问题吗？闻言，叶枫犹豫了一下，开口：“老师，一会儿您看着点，我怕他死了。”穆红艳、蒋星星，众人，我刚才是耳朵出毛病了吗？一个学员抠了抠自己的耳朵。叶枫那家伙在说什么？保护一下蒋星星，是他嘴瓢了，还是我听错了？我闻到了阴谋的味道，没听错。你们看叶枫那兴奋的表情，一点都不像害怕的样子。难道他还有其他后手？围观学员被叶枫的惊天言论都惊呆了。叶枫那话的意思很明显，一会儿战斗你保护的不是我，而是蒋星星。那意思很明显，他不是打算拖延十分钟，而是打算干掉蒋星星。尉迟雄三人彼此对视一眼，他们有一种感觉自己好像被骗了。这家伙兜子里的东西可能不是保命道具，而是攻击性道具。叶枫最开始想的就是干掉蒋星星，获得那一千点的学分奖励。坑他们只是顺道的。穆红艳先是一愣，随即点点头，没问题。不管你有什么底牌，都可以大胆的来。安全问题我来负责。还有其他想说的吗？叶枫点点头，又道：“那个，您让周围的学员往后退退。嗯，范围的话，最好是距离场地超过五十米。”众人，所有人集体沉默。他们已经不知道叶枫要干什么惊天动地的事情了。穆红艳则越发兴奋了，她很想知道这个小家伙可以折腾出什么花样。穆红艳很是配合，大声道：“所有人退到距离场地六十米外，受伤的自认倒霉。”哗啦啦，穆红艳话音刚落，所有学员齐刷刷的往后退，不少人都干脆退到树林后面了。看着那宽敞的场地，叶枫满意的点点头，而后提着一个大背包，大步走了，重新回到场地内。另一边，蒋星星控制着废墟守卫，一步一步也进入场地。废墟守卫每走一步，地面都会晃动一下。以往这种气势足以将所有人震慑住，但很可惜，这次蒋星星面对的敌人是叶枫。从始至终，叶枫的脸上都没有丝毫的慌乱，反而饶有兴趣的打量着废墟守卫。穆红艳看了两人一眼，洪亮的声音响起：“准备，三、二、一，战斗开始。”穆红艳话音刚落。废墟守卫胸前八个喷射口内，火焰开始凝聚。小青怒视叶枫，只要火焰追踪弹准备完毕，他就可以将叶枫直接轰杀。而叶枫那里并没有什么动作，只是站在原地静静等待。所有人看着叶枫那随意的表情，一脸懵逼。这家伙到底有什么底牌，居然如此有信心躲开八个火球的追击？一秒，两秒，三秒，三秒过后，废墟守卫的火焰追踪弹蓄力完毕。就在他即将发射的时候，一枚黑色的东西在空中划过一道抛物线，飞了过来。小青巨大的机械手臂快速挥动一巴掌，将那黑色的东西拍碎。下一刻，滚滚毒气黑烟将废墟守卫与蒋星星一同笼罩了起来。轰轰轰！紧接着，八道火球从毒气中径直飞向前方。不过那里早就没有了叶枫的身影。叶枫在丢出毒气虫炸弹的那一刻就快速移动了起来。然后叶枫便看到八个火球没有拐弯追赶自己，他们径直的飞出了场地外。在飞出四十米后下落碰到地面后，轰然炸裂，大地震荡，地面上出现一连串的大坑。不远处围观的学员们全都傻眼了，他们没想到叶枫说的距离远一些是这个意思。如果刚才他们还在原来的位置，这几个火球或许被炸的就是他们了。看着远处的弹坑，叶枫嘴角上扬，很是兴奋，自己猜对了。前面蒋星星控制废墟守卫战斗的时候，他就发现了破解的办法。火球的攻击方式是追踪距离最近的敌人，具体是本人控制还是自动追踪不好说。如果是前者，那干扰对方的感知就可以；如果是后者，那追踪的模式又是什么？这个需要研究一下。当然，两者兼具的可能性也存在。所以，刚才叶枫尝试将蒋星星和小青赶至屏蔽，结果很明显，火球又有本体主动控制的。一旦蒋星星和废墟守卫感知不到敌人，那火球就无法追踪他了。砰！远处废墟守卫拍手，一道能量波将周围的毒气冲散。毒气没有让蒋星星受到影响，但他脸色却非常难看。叶枫再度露出招牌式笑容：“蒋星星同学，之前我记得你的火球使用间隔是40秒，毒气到我这里还剩下22枚。”我想坚持十分钟，应该没什么问题吧？场外其他人听到叶枫的话也明白过来，他真的找到了破解火球的办法了。我怀疑叶枫的脑子里有一个人工智能系统。刚才我们战斗一共也就三分钟吧，他只用了三分钟分析出来废墟守卫的弱点。我怀疑之前的信息有误，这家伙的觉醒物评分不是六十八，是九十八。王富贵兴奋的浑身直哆嗦，自己花了三千万爆这个大腿，算是爆对了。跟着叶枫走以后，绝对吃香的喝辣的。看到没有？这是我兄弟，我兄弟。王恒开心大笑道。尉迟雄等人全都忍不住叹了口气，被这种怪物算计，这学分被坑得不冤。现在他们有点明白叶枫是怎么在第三关一边观察着其他学员的信息，一边找到那么多翠绿之影的。这恐怖的观察力已经到了变态的地步了。陈星兰松了口气，而后嘴角微微上扬。果然，只要是这个家伙决定的事情，必定有一定的把握。对于叶枫，你只需要无条件的相信就可以了。观察室内看到这一幕，不少导师赞叹一声。魏贤眉头紧锁，这个叶枫难道之前了解过废墟守卫的信息？忘川秘境的废墟守卫功高房高，缺点就是移动速度慢且智商偏低。一般冒险者遇到他们都是用各种烟雾弹或者其他道具干扰他们，就如同现在的叶枫一样。没有，我那会听到陈新兰跟叶枫的谈话了。叶枫在今天之前没有听说过废墟守卫的任何信息，所以
，他只是从刚才的战斗中就推断出来了火焰追踪丹的原理。恐怖的观察力，众人对于叶枫的赞美不加吝啬。这个小家伙的洞察力已经数次惊艳到他们了，谁都无法想象这是一个刚觉醒一个半月，在这之前没有受过任何训练的小屁孩。看着叶枫那随意的表情，蒋星星脸色通红，他一边抿嘴，一边眼中有泪珠在打转，也不知道的是害羞还是生气。眼前的这个家伙，不但仅用了这么短的时间就找到了火焰追踪坛的破解办法，甚至他连火焰追踪坛的时间间隔都已经计算出来了。这个家伙真的是人类吗？见对方不说话，叶枫继续道：“蒋星星同学，咱们要不要做个买卖？”蒋星星一愣：“什么意思？”叶枫露出阳光的笑容：“你的废墟守卫战斗消耗的能量应该也不少吧？继续打下去，不过是我们彼此双方消耗资源，完全没有意义。这样，你会主动断开跟废墟守卫的联系认输。比赛结束后，我给你三百学分，怎么样？”问。嗯，不需要蒋星星没有回答，废墟守卫已经发出了阵阵嗡鸣，那红色机械眼球中充满了愤怒与战意。蒋星星眼中闪过一抹杀意，之前内向的性格消失，此刻的他变得狂暴火热起来。蒋星星一下跳到废墟守卫的肩膀上，大声道：“我不允许你这么说，我的朋友，真正的守卫是永远不会认输的。”小青碾碎他，大地震颤，小青咆哮一声话，做一台推土机冲向了叶枫。见状，叶枫叹了口气，本来还想省点道具的，现在看来只能浪费了。废墟守卫前进中，一枚毒气虫炸弹飞了过来。后者一巴掌再度拍碎，滚滚毒气翻滚。不过蒋星星早有准备，他屏住呼吸，不受毒气弹的影响。很快，废墟守卫就穿过毒气弹的范围，继续朝着叶枫冲了过去。下一秒，一个红色东西飞了过来，蒋星星一挑眉，他注意到这次叶枫丢过来的不是毒气虫炸弹，而是火属性史莱姆炸弹。不过，对方完全小觑了废墟守卫的防御力。蒋星星没有发布任务，小青巨大的手掌一把拍在史莱姆炸弹炸弹上，轰！炽热的火焰在废墟守卫的手掌中炸裂，火光四射，好几。火球朝着四面八方乱飞，不过那种火焰却不能对废墟守卫造成任何的损伤。蒋星星脸上充满了得意之色，正要指挥废墟守卫继续前进，忽然注意到头上有什么东西。一抬头，他忽然看到一枚火属性的史莱姆炸弹从他的头顶掠过，在他飞行的途中，还有两枚火球跟他擦肩而过。蒋星星眼神一凝，终于明白了叶枫的计划。正面袭来的那个史莱姆炸弹只是引线，他头上的那个才是真正的杀招。如果如果刚刚一个火球碰到了那个史莱姆炸弹，蒋星星身体猛地一颤。他这才反应过来，自己差点就没了。不远处，叶枫叹了口气。史莱姆炸弹需要强烈刺激才能爆发，他没有远程攻击手段，所以用这种方式尝试一下。可惜了，运气差了点。战斗继续，场地上叶枫不再丢道具，而是开始满地图奔跑。后面，蒋星星指挥着废墟守卫不断追击。本身笨拙的废墟守卫移动速度也就12左右，根本追不少吃了药的叶枫。每当废墟守卫准备使用火焰追踪弹，叶枫都能在关键时刻丢出一枚毒气弹干扰对方的感知。至于离子炮那种武器，那就更别说了。穆红艳是肯定不会让他继续使用的。双方一追一逃，玩的不亦乐乎。距离几十米外的学员们看不到这个叶枫的那个袭击，还以为叶枫只是打算拖延十分钟呢。但只有作为场内当事人的蒋星星才知道刚才发生了什么。看着到处乱窜的叶枫，蒋星星咬着红唇，眼中泪水又开始打转了。原本以为自己跟小青组合可以吊打所有学员，结果谁成想居然被一个叶枫挡住了去路。此刻时间正在一分一秒的流逝，如果继续下去，最终的结果就是他以失败离场。不仅如此，小青还白白损失了十分钟的战斗能量。追了五分钟后，废墟守卫终于停了下来。蒋星星看向叶枫，努努嘴道：“喂，叶枫。”叶枫停止奔跑，回头：“怎么了？你刚才说的话还算数吗？”蒋星星问道。“算，不过现在认输，我只能给你150点学分。”叶枫淡淡道。蒋星星瞪大双眼：“ 1 5 0刚才不是300吗？可是你浪费了我好多道具啊！”叶枫理所当然道：“你刚才一共才用了几个道具？”我之前卖给浴池熊史莱姆能量炸弹的时候，五十点学分一个，刚才用了两个一百学分，不过分吧？你，你欺负人！蒋星星气得直接哭了，眼里滴答滴答往下落。他从没有见过如此厚颜无耻之人。成本不过一两个学分的史莱姆能量炸弹，到了叶枫这里居然翻了三十倍，而且还说的如此心安理得，真是脸都不要了。叶枫眨眨眼，不明所以，自己道具也是要花钱的好不好？之前给你机会了，你不珍惜，这能怪得了谁？不过刚才的价格似乎是有点高。想了想，叶枫道：“这样吧，我给你优惠点。”便宜二十学分，不行，你拿到我的学分奖励还有额外奖励呢，五百翻倍就是一千，咱们一人一半。蒋星星此刻也豁出去了，既然没办法打败叶枫，只能退而求此次减少损失。以前他都不敢跟别人这么讨价还价，现在借着有小青骨气，干脆跟叶枫争论了起来。想屁吃！叶枫翻了个白眼，三百就是我的最高上限了，你真以为我没办法打败你啊？给你再涨三十，凑个二百学分，二百不可能，至少四百。你这人烦不烦啊？最后给你加五十，给你凑个二百五十，再不行我就要揍你了。你才二百五十，就四百，要不咱们就一拍两散。原本的紧张激烈的战斗，到了叶枫这里，画风突变。叶枫跟蒋星星直接在战场上讨论起来价格了。场外穆红艳看着两人斗嘴，很是无语。果然到了叶枫这里，什么奇怪的东西都会出现。
不过叶枫的出现却是让平日里内向的蒋欣欣变得外向了起来。穆红艳可以确定，现在的蒋欣欣完全没有因为废墟守卫心智，现在的她就是平时的她。这小子阴差阳错的，貌似开始治疗起蒋欣欣的病情了。一番讨价还价，蒋欣欣最后咬在360点学分不松口。此时的她跟之前那软弱害羞的性格几乎是截然相反。果然兔子急了也会咬人的。叶枫瞥了一眼时间，只剩下两分钟了。之前他只是不想用底牌，但给蒋欣欣360点学分，还不如用些道具划算呢。想到这，叶枫干脆道。看样子你不信，我可以解决掉你是吧？当然，只要我想防御，你肯定没有办法。蒋欣欣自信道，堪比三星防御系觉醒者的废墟守卫，连一些高级觉醒者都头疼。他不信叶枫可以攻破。叶枫嘴角微微勾起，要不这样，咱俩打个赌？什么赌？蒋欣欣看着叶枫那笑容，有些发毛。叶枫淡淡道：“既然你不信我能击败你，那就比试一下。如果你赢了，也别360了，我直接给你500学分。不过，如果你输了，你就要欠我500学分。你敢赌吗？”蒋欣欣看着叶枫那自信的笑容，有些发怵。这个家伙该不会真的有破开废墟守卫的手段吧？我我才不赌呢，不赌那就给你250学分。你再墨迹，我就直接动手了。叶枫说着，活动一下手腕，装作打算干什么的样子。蒋欣欣吓了一跳，赶忙往废墟守卫上靠了靠。你别过来！远处众人看着叶枫和蒋欣欣站在原地交流，人都傻了。不是，两位同学现在还在巅峰赛呢。这可是事关几百上千学分的大事，你们想聊天回去再聊行不行？还有这个仗你们还打不？要是不打，我们回去了。隔着这么远，我们连瓜都吃不到的好吗？王恒看着叶枫与蒋欣欣聊得火热，不由得摸了摸下巴。疯子怎么跟那个蒋欣欣怎么聊了这么久？哎，疯子要干啥？那个蒋欣欣居然吓到了。刚才他就哭过两次，现在又这样，难不成疯子抓住了他的把柄，让他做一些违反原则的事情？唰，一股寒气从王恒身边传来。老王一哆嗦，扭头便看到陈新兰冰冷的目光。王恒赶忙闭嘴，心中为叶枫默哀三秒钟。疯子，我可啥都没说，这是跟我没关系。不过看着陈新兰满脸杀气的模样，王恒忽然来了创作的灵感。想了想，老王干脆掏出手机开始写东西。星辰殿新生入学日，主角三人组与上百学员开启了考核。在主角的带领下，三人克服重重阻碍，来到了最后一关。此刻，兄弟疯子与拥有三星人偶的蒋星星女魔头开启了巅峰对决，双方大战三百回合不分胜负。终于，蒋星星坚持不住败下阵来，被叶枫的持久力所折服。不过，疯子并没有就此结束。他发现了蒋星星虚弱后，居然不怀好意。面对疯子的威逼利诱，蒋星星泪洒当场。就在他迫于疯子的淫威即将屈服的时候，疯子的正牌女友发表。刹那间天地变色，可怕的空气陷入了凝固。欲知后事如何，请听下回分解。老王不知道他这次写的某些东西跟实际的情况有点像，不过这个把柄跟他想的把柄有些不一样。此刻叶枫已经给蒋欣欣发布了最后通牒：要么合作，事后叶枫给蒋欣欣250学分补偿；要么打赌，赢了赚500学分，输了一分没有，还要倒贴500。如果两个都不选叶枫，就会直接动手，到时候怎么样他也不知道。此刻，蒋欣欣大脑 CPU 都快干冒烟了。一向内向的他，什么时候思考过这种复杂的问题？眼看时间还剩一分钟，叶枫已经准备动手了。这时，蒋欣欣终于一咬牙开口：“我决定了，跟你赌。不过，你刚才说的赌注太少了，我原本就值二百五十，不是三百六十。所以，你要是输了，得给我八百六十。”叶枫一顿，随后点点头：“可以，这个要求很合理。那你准备好，我要上了。”叶枫话音刚落，废墟守卫就蹭蹭蹭跑到场地边缘，摆出了防御姿态。蒋欣欣干脆躲在了废墟守卫身后：“我准备好了。”叶枫乐了。这家伙还算有点脑子，不过这样更好，省得自己动弹了。叶枫将手抓进背包摸索，在拿出来的时候，手里多了一个湛蓝色的水晶觉醒物道具——冰晶风暴一星。简介：青狼王汇聚冰元素之力凝结的技能，该物品为消耗类道具。效果：使用后，在半径50米的区域某处作为标记，三秒后标记处会出现冰霜，两秒后释放青狼王的爆发技冰晶风暴，覆盖范围半径30米。当看到那冰晶风暴的那一刻，场外观战的穆红艳脸色微变。冰晶风暴的能量凝聚的很好。从外表上看，几乎感受不到什么能量波动，但透过那湛蓝色的水晶外壳，穆红艳可以清晰地看到里面蕴含的恐怖力量。这种道具内的能量是之前史莱姆能量炸弹的十倍不止。叶枫看了一眼穆红艳，后者点点头，悄无声息地来到蒋星星不远处。叶枫看着远处的废墟守卫，咧咧嘴。下一刻，他将冰晶风暴捏碎，意念一动，将坐标设定在了蒋星星的脚下，而后再度从背包中取出两枚毒气虫炸弹丢了过去。蒋星星对于这个早就习惯了。毒气刚刚散开，废墟守卫的双手便发出一道震荡波，将毒气尽数吹散。喂，你说的方法该不会就是……哎，蒋欣欣原本还想回怼两句，忽然间他发现脚下不知何时出现了一片冰霜，在这三十多度的炎热夏天，怎么会有冰霜呢？下一刻他的脸色骤变，他感觉到脚下那恐怖的能量波动了，咔嚓，随着一道冰晶凝聚，下一刻无数冰晶从蒋欣欣的脚下四散开去，冰晶的数量成千上万，如同狂风暴雨一般肆虐，每一块冰晶长矛飞出落在地面上，都会扎出一个几十公分的深坑。距离蒋欣欣外面二十多米外的几棵粗壮的树木，眨眼间就被射成了刺猬，而后轰隆一声倒下了。眨眼间，将半径三十米内的一切全部覆盖。
，身处其中的废墟守卫被每时每刻都在被数以百计、千计的冰晶长矛轰击，坚硬的外壳叮当作响，顷刻间他的身体就被寒冰包裹，变成了一座冰雕。数秒后，冰晶风暴结束，半径三十米内的一切化作了一片冰雪室。场外围观的学员们集体宕机。之前他们以为夜风让他们远离是为了躲避废墟守卫的炮火，现在他们才知道，这才是夜风真正的大杀器。这种威力，这种范围，非防御系三星以下的觉醒者恐怕会被直接捅成窟窿吧？我靠！这种级别的道具也能带进来的吗？乖乖，幸亏学院之前没让他使用，要不第二关考核咱们都得团灭了。叶峰是什么时候使用的？我怎么没有看到？这个道具得多少钱？五百万？一千万？惊叹中，一个学员忽然道：“那个蒋星星还活着吗？”众人 W W， 这一刻，众人才想起来，被冰雪覆盖的那里还有一个人呢。废墟守卫身后已经形成了一座冰山，原本蒋星星所在的位置完全被寒冰覆盖，所有人心中一紧，蒋星星该不会直接挂了吧？正当所有人将目光投向那里的时候，寒冰忽然炸裂，随后中便看到里面的蒋星星和穆红艳。穆红艳手持长枪，英姿飒爽，眼眸中带着一抹兴奋。一旁蒋星星整个人已经吓傻了。刚刚他感觉自己在鬼门关刚刚走了一遭，如果不是穆红艳出手，他现在已经被冰晶刺成刺猬了。远处叶枫脸上挂着笑意，冰晶风暴的威力比他想象的还要好，对于非防御系的觉醒者绝对是一个大杀器。一个冰晶风暴赚了750点学分，顺道还测试了一下他的威力，完美。穆红艳长矛一戳地面，周围的寒冰尽数碎裂。战斗结束，最终胜利者叶枫，另外叶枫断开了蒋星星与废墟守卫的连接，奖励学分一千点。听到穆红艳的话，众人如梦方醒。结束了，这个新生入学考核终于结束了。老王率先跑了过来，一把搂住叶枫的脖子：“疯子牛皮，不愧是我兄弟，以后咱们俩在学院绝对横着走。”说完这句话，老王在叶枫耳边低声补充了一句：“疯子小心，有杀气。”叶枫正疑惑着，陈星兰已经杀气腾腾的走了过来，他看向叶枫，眼神不善。你刚才跟那个蒋星星说什么了？我跟他打了个赌，他现在欠我五百学分，怎么了？叶枫不解道。陈星兰，上一秒吃醋的某人，瞬间眼中的怨气全部消失不见。果然，叶枫还是那个叶枫，这家伙的脑子里想的都是学分。似乎注意到自己刚才有些失态，陈星兰俏脸微红，他傲娇的扭过头嘴应道：“这次算你过关了，不过以后你不准跟别的女生闲聊。”叶枫看着王恒和陈星兰，一脸蒙圈，这两个家伙这是怎么了？尉迟雄等人也走了过来，他们看着叶枫，已经不知道该说什么了。论长相，论计谋，论财力，论实力，论观察，论人脉，这家伙都无可挑剔。叶枫这个第一可谓是明智时归，输给这样的怪物一点都不冤。赵姑看着叶枫，眼眸中带着炽热的目光：“你很强，不过这才只是入学考核，以后我一定会超过你的。”峰哥牛皮，我果然没有跟错人。王富贵不要脸的凑过来拍一波马屁。这时穆红艳走了过来，她看着叶枫，眼眸中满是欣赏之色：“叶枫，你很不错，星辰殿很适合你的发挥。不过你用的这些都是谋略。”想要毕业后在社会中立足你，你还得将你的觉醒悟能力提升上来。叶枫一笑，没有过多解释，多谢老师，我会继续努力的。穆红艳点点头，随即将手机掏出，将最终学员的学分展现出来。此刻排名再度发生改变，第一名叶枫学分 2,260 第二名陈星兰学分 1,395 第三名郑凯学分805第四名尉迟雄学分782第五名赵姑学分550随着叶枫获得 1,000 点学分奖励。他的学分也来到了第一名，并且这个学分来到了一个惊人的数字。穆红艳环顾四周，大声道：“根据考核要求，前五名的学员学分分别获得 100% 至 60% 的额外。例，话音刚落，屏幕上的学分再度发生改变。第一名叶枫学分 4,520 第二名陈星兰学分 2,650 第三名郑凯学分 1,449 第四名尉迟雄学分 1,329 第五名赵姑学分880。看着叶枫那夸张的学分，所有学员眼睛都瞪直了。四千多学分，他们入学第一天的学分才一百点，结果四场考核结束，叶枫的学分翻了四十五倍，开挂都没有这么狠的吧？这一刻，很多学员想到了入学前他们的导师跟他们说过的那句话：在星辰殿，只要你有能力，你就可以获得其他人数倍乃至十倍的修炼资源。以前他们不懂，现在他们似乎明白了。观察室内，众多导师伸了个懒腰。今年的这一届学员很不错，通过这场考核，他们看到了很多有潜力的小家伙。这一届里面能跟他掰手腕的指定没有了。一个导师感慨万千，我很期待他跟其他老学员直接斗一斗。本届的 MVP 学员非他莫属，哈哈，我之前下注叶枫二百学分进前五的，一比三点六的回报率呢。我下注的是陈星兰，不过回报率只有一比一点三，可惜了，早知道下注叶枫了。靠，果然辅助系的王恒在这方面最吃亏。在考核前，众多导师预测过各种信息，有人猜测本届的黑马是陈星兰，也有人猜测是蒋星星，甚至还有人看好尉迟雄和赵姑的。但谁都没能想到，真正的超级黑马居然是最开始被人们以为是陪嫁的叶枫。韩非看着众人不停的夸赞叶枫，嘴角微微勾起。
，他双手抱胸，摆出一副优雅的姿态。你们这玩的都太小儿科了，我下注叶枫两千学分进前五的。此话一出，刚才还在闲聊的众人全都停了下来，所有人直勾勾的看向韩非。韩非一笑，顿了顿，又补充了一句：“当时的倍率是一比七点二。”众人沉寂了两秒后，房间里爆发出一阵鬼哭狼嚎。啊！看到你赚钱比杀我还难受啊！别拦着我，我要打死这个龟孙！韩非，你居然吃独食，老娘我跟你拼了！撕腾腾腾，谁抓我裤子？某群老家伙的战斗没有影响草地上的学员们。给众人看完排名后，穆红燕环顾四周，大声道：“现在我宣布，本次新生入学考核完美结束。你们手机里的其他功能已经开启，有什么不会的自行查阅。从现在起，你们就是星辰殿的新生了。”周围学员先是一顿，随后爆发出震天的欢呼声。入学了，这一刻他们才算是真正的入学了。很多学员直接瘫坐在地上，不想动弹了，有的喜极而泣，有的嚎啕大哭，更多的则是摸着咕咕叫的肚子，打开地图寻找食堂的位置。见其他学员要走，叶枫忽然道：“各位，现在已经可以交易了。之前从我这里购买过道具的那些人可以来还钱了。”二十多名学员身体一僵，尉迟雄等人更是直接呆立在原地。原本尉迟雄等人看着自己的收入还很开心，这一刻忽然感觉不香了。尼玛，你一个人新生考核弄了好几千学分，总价值几个亿了，结果你居然还惦记着我们那点？但看着风那似笑非笑的眼神，没有人敢反驳。别管人家赚多少学分，那都是人家自己的能力。这些跟叶枫卖给他们道具一点都不冲突。这家伙一看就是奸商，视财如命的那种，敢拖欠这家伙的学分，后果绝对很恐怖。一旁老王掏出一个小本本递了过来：“疯子，之前卖出道具的所有清单我都整理了，放心，一个都跑不了。”众人这一刻，所有人彻底放弃了逃跑的打算，全都乖乖回来交学分。接下来就是叶枫欢乐的收费时光。当所有的学分转入叶枫的手机里，叶枫打开信息：“学生叶枫，入学时间 2,133 年，觉醒物小霸王力量机，评分82。”学分 5,678 各种战斗道具一共卖出去近300学分。叶枫卖给郑凯400学分的保命道具，卖给了尉迟雄150学分的史莱姆炸弹。另外，郑凯、尉迟雄以及赵孤一人还有100学分的保护费。换句话说，叶枫光额外收入都已经有上千学分了。看着自己的信息，叶枫一愣，学分这方面没问题。不过，这个觉醒物评分是怎么意思？入学的时候他看过的，那个时候的评分还是68。哦，可能是学院觉得自己之前的评分太低，给他修改了一下。不过想想也正常。即使抛开其他主动能力不说，就叶枫现在的三维属性，或许都可以将他抬到 A 级的门槛了。之前的那套评判标准似乎有些不准确了，现在修改到 A 级，这样出去不用一被别人怀疑。其他人的学分全部收缴完毕，叶枫大步来到还在蒙圈中的蒋欣欣身旁：“喂，该醒醒了。”蒋欣欣下意识看向叶枫，然后吓得一哆嗦：“呜呜，你别过来，你别过来！”一边哭喊着，蒋欣欣眼中的泪水止不住的往外流。显然，他还没有从刚才的惊吓中恢复过来。众人略带同情的看着蒋欣欣，蒋欣欣作为本届第一大 boss， 一个人对抗二十多个学员，吓得不少人哭爹喊娘。当时所有人都以为他是本届的最大黑马，按理说这种人应该以无敌的姿态登顶第一的，或者说跟陈新兰来一场巅峰对决什么的。结果很不巧，他碰到了一个开挂的叶枫，结果最终居然被叶枫搞成这样。蒋欣欣哭丧着要去触摸废墟守卫，穆红艳却先一步来到他跟废墟守卫中间。根据规定，没有学院同意你不得激活废墟守卫，你应该知道如果再犯会是什么后果。蒋欣欣身体一僵。直接坐在地上，嚎啕大哭了起来。呜、哦！你们都欺负我！众人见状有些不忍心，他们不明白星辰殿为什么这么对针对他。陈新兰心中有了一丝触动，现在的蒋欣欣跟曾经的自己有一丝的相似，孤独、无助。王恒推了推眼镜，有些同情。我估计他这几天晚上睡觉一定会做噩梦了。饶是叶枫都有点心软，心里想着要不要少要五十点学分。老师，你们这么弄是不是？郑凯欲言又止。穆红艳淡淡道：“你是不是忘记刚才那一幕了？”郑凯一顿，脑海浮现出李子炮瞄准他的那个画面，他赶忙晃了晃脑袋，丢掉那点同情。对哦，这个蒋欣欣现在看上去很可怜，但那会可是打算要了他们命的。如果不是穆红艳关键时刻出手，他们已经见阎王了。穆红艳看着叶枫，淡淡道：“我想你应该看出来了，他的觉醒物连接废废墟守卫后，情绪会失控。”叶枫点点头，这个他早就发现了。被蒋欣欣连接后的废墟守卫并非一个人偶，他有着一些自我意识。与其说废墟守卫是蒋欣欣的人偶，倒不如说是他的中心手下。但这也就导致了蒋欣欣跟废墟守卫有两个思想。虽然大部分时候废墟守卫会如同机器人似的听从蒋欣欣的指挥，但有的时候他会做出一些自己想做的事情。换句话说，废墟守卫可以反过来影响蒋欣欣的心理和情绪。废墟守卫使用离子炮的时候是一次，他跟蒋欣欣交谈的时候又一次。这两次蒋欣欣愤怒都是因为废墟守卫先愤怒导致的。说到这幕，红艳忽然看向叶枫，叶枫同学，刚才他跟你吵架的时候，我感觉他比较正常，一点都没有害羞紧张。你可能不知道。他那种神情语态是之前没出现过的，所以星辰殿打算给你发布一个特殊任务。叶枫一挑眉，什么任务？
。穆红艳微微一笑，在你毕业前，让蒋欣欣变成正常人。叶枫，众人，众人虽然知道大概的意思，但听起来怎么感觉怪怪的呢？叶枫看了看蒋欣欣，又看了看穆红艳，犹豫了两秒，叶枫开口：“蒋丽呢？”穆红艳一笑，跟这种人聊天就是痛快，五千学分。不过这个不算在你之前跟星辰殿的赌约里。尉迟雄几人闻言，呼吸一滞，感觉自己听错了。什么时候新生入学后跟老师谈论任务都是五千五千的了？这一刻，他们感觉自己跟叶枫来上的不是同一所学院了。都听到五千学分，叶枫双眼放光，不过一秒后就恢复过来。叶枫警惕道：“如果没有成功，不会扣我学分吧？”放心，失败了没有任何惩罚。不过在这段时间内，你必须保证他不惹事，否则出了问题你负责。叶枫没有立刻回答，脑海中开始思索着各种利弊。五千学分相当于五个亿，而且还是在星辰殿的五个亿。虽然他现在已经有五千学分了。但这么多对于任何人都是一笔不小的收益，放弃了很可惜，但接了又有风险。陈英片柯叶峰道：“这个任务我我可以接，不过我需要两个权利。”讲，第一，我如果感觉不行有权，随时放弃。穆红艳点点头，没问题。不过星辰殿这边如果发现你没有让蒋星星往好的方向发展，也会剥夺你的权利。第二，我需要克制那个废墟守卫或者控制蒋星星的办法。穆红艳一笑，丢给他一个按钮，按下按钮，蒋星星就会跟废墟守卫中断联系。看着那个按钮，叶枫很无语，看样子。星辰殿早就准备好这些东西，就等着有接盘侠来处理这个蒋星星了。这家伙之前到底做了什么事情，会让学院如此极大？不过价值五千学分的任务，试一试还是可以的。陈英片刻，叶枫将按钮收下。如果是这样的话，可以试试。另外，我需要关于他的相关信息。当然，回头我会发到你的手机上。两人的谈话没有背着蒋星星，他们谈论的所有细节，蒋星星全都听到了。此刻，蒋星星如坠深渊，浑身都在颤抖，那种感觉，他就像是摊位上的货物。穆红艳在跟叶枫讨价还价，如何把自己卖出一个好价格？不，不是卖出一个好价格，而是如何把它甩掉。别人卖东西还给钱呢，他这里反而要倒贴钱。喂，我好歹也是个人，你们尊重一下我的意见啊！呜、哦，小青，快来救我，这里好可怕！妈妈，我想回家。心里胡思乱想着，忽然蒋欣欣看到叶枫看向自己，脸上带着一种和善的笑容。不过那个笑容在蒋欣欣这里就如同死神的微笑。蒋欣欣一激灵，刚刚止住的泪水哗啦啦往外流。叶枫没有理会对方的哭泣，心里开始盘算着如何将利益最大化。这家伙使用能力后情绪不稳定，但毕竟是战略级学员，还是有利用价值的。想了想，叶枫来到蒋欣欣身前：“喂，蒋欣欣，你是不是忘了什么事情？”蒋欣欣一怔：“十什么意思？赌注啊？你不忘了吧？”叶枫眼神开始变得不友好了。尉迟雄等人一激灵，他们感受到了淡淡的杀气。蒋欣欣一颤，想起了之前的赌约。根据赌约内容，自己好像欠叶枫五百学分，他现在一共才一百多学分。就算把自己卖了，也还不起啊！谁欠你钱了？我没有，你别乱说。穆红艳一笑，有点意思啊。以前的蒋欣欣遇到其他事情流泪哭泣，跟个三岁小孩似的。结果到了叶枫这里，也不知道是不是收到的刺激太大，激发出来了一丝勇气，居然学会耍无赖了。叶枫面无表情道：“想赖账，没问题。不过老师刚刚把你的废墟守卫的使用权交给我了，我不允许，你就不能复苏小青。如果你敢偷偷用，你的废墟守卫就会被直接扣押，以后你见都见不到了。”前面叶枫把其他人的学分都要了回来，唯独蒋欣欣的没有。一方面是他知道蒋欣欣现在没有那么多，另一方面是他猜到了这个小丫头片子可能会耍赖。换做之前，他还不好针对。现在穆红艳直接把蒋欣欣卖给自己了，那处理手段就很多了。听到叶枫的威胁，蒋欣欣一颤，废墟守卫是他唯一的软肋，其他的他都可以忍受，唯独这个不行。你你怎么可以这样？呜呜，我还还不行吗？不要让小青离开我！蒋欣欣刚刚的硬气态度瞬间消散。再度变成了那个弱弱的小女生。见状，叶枫满意地点点头。早这样多好，我知道你现在没有五百学分，所以我可以让你分期付款。不过分期付款是需要利息的。叶枫露出一口白牙。从现在开始，你每个月要还百分之十的利息，五百学分等于一个月还五十点，还完利息你才能还本金，这个不过分吧？蒋欣欣眨眨眼，一向没有管过钱的她不太理解百分之十的利息是多还是少。不过五百学分自己没有，但一个月五十点学分貌似不算多，到时候自己攒几个月就可以把债务还清了。想到这，蒋欣欣点点头。可以，王恒捅了捅尉迟雄的肩膀，手指在太阳穴附近转了两圈，那意思似乎是在问这个蒋欣欣脑子是不是有病。这种霸王条款居然就这么轻松的答应了？尉迟雄耸了耸肩，表示我也不知道。一旁王富贵瞪大双眼，这种高利贷他再熟悉不过，一个月百分之十的利息，一年就是百分之一百二十，这可是绝对的暴利啊！而且这还不是利滚利，要不然一年后蒋欣欣估计都要千万申请了。然而王富贵低估了叶峰的底线，见蒋欣欣同意后，叶峰继续道。如果你当月没有把利息还上，那剩余的利息就会加到本金里。另外，你如果想跟废墟守卫玩，每次使用需要消耗一个学分，嗯，还得加个时间，一个学分一小时吧。毕竟看着你还需要一个人呢。众人，这一刻，所有人的脑海里只有一个名词：万恶的资本家。
一向高冷的陈星兰看向蒋星星的眼眸中都出现了一丝同情。当初他在叶峰这里没少被他占便宜。王恒叹了口气，他在刑天武道场的那半个月看到过叶峰坑人，不过那个时候他还稍微收敛一些。现在这家伙来到学院后直接变本加厉，这是打算彻底不当人了呀！尉迟雄等人此刻无比庆幸他们刚才把学分都还了，要不然现在欠卖身契的那个或许就是他们了。穆红艳看着叶峰，眼神有些古怪，他怀疑叶峰在自己跟他讨论这些东西之初就开始思考这些东西了。这个任务如果给别人，对方一定会想尽办法照顾好蒋星星，争取早日让他变成正常人。结果叶峰反其道而行，直接当起了万恶的资本家。这家伙是打算将蒋星星当做韭菜养，一轮一轮的割韭菜啊！不过从蒋星星刚才的反应来看，他有两次动怒反击了。相比以前的内向软弱，现在的他显然改变了一些。所以这是叶峰专门为他制定的治疗方案。最终穆红艳摇摇头，叶峰的这种方法到底有没有效不好说，这个需要试验一段时间才知道。那边蒋星星认真思考了好一会儿。虽然不知道哪里有问题，但他可以感觉到叶峰对他不怀好意。可是现在的自己完全没有反抗的能力，一边欠着高额的学分，一边还被人拿着把柄。这种情况下，他最终也只能屈服于叶峰的淫威。许久后，蒋星星一咬牙，给就给。不过先说好，除了这些以外，不能让我做任何其他事情，也不能限制我的人身自由。叶峰露出一口白牙，成交。能薅的羊毛基本上已经薅的差不多了。作为一名优秀的资本家，要学会让韭菜自己成长。事情忙完，叶峰环顾四周，发现尉迟雄、王富贵。郑凯以及赵姑都没走，叶峰有些疑惑道：“你们还有事吗？”尉迟雄：“呃，没事了，我先走了。”告辞。赵姑转身快步离去。郑凯：“那个，算了，没事了。”王富贵：“嗨嗨，那个回头见。”原本四人想的是跟叶峰搞好关系。星辰殿这里大家都是第一次来，外界对于这里的信息极少，一场新生考核就这么刺激了，后面遇到的麻烦肯定越来越多。想要在这种大染缸里闯出名堂，光靠自己是很难的。虽然前面被叶峰坑了一些学分。但叶峰吃肉，他们也成功喝到了汤。尤其是这家伙的脑子转得飞起，现在跟着他至少不会吃亏。但现在看到叶峰那不当人的行为，他们有点怕了。跟这家伙打交道，恐怕最后连渣都剩不下吧。看到四人慌乱离去，叶峰有些不解：这群家伙刚才还好好的，怎么突然这么怕自己了呢？行了，这里的事情忙完了，那我也走了。穆红艳摆摆手，大步离去。蒋星星同样对叶峰弄了个鬼脸，然后气呼呼的离开了。当草地上只剩下叶峰三人后，陈星兰绷着的神情逐渐放松下来。我们接下来去哪里？陈星兰问道：“先找个地方住，然后吃个饭，再然后咱们研究学校的这套游戏玩法。”虽然刚进入内院，不过叶峰已经对这个学院有了一些认知。学院通过养蛊的方式，让学员之间优胜劣汰。目前而言，这个刺激点就是学分。不过现在他们手里的学分不少，而且叶峰手里还有大量的金河，短期内修炼资源什么的不用愁。叶峰三人打开学分商城，之前这东西是关闭的，现在可以开启了。一点进去，叶峰就被那琳琅满目的商品闪瞎了。首先最为常见的基础物品。比如各种修炼资源，各种稀奇古怪的材料，其中还包括比如食堂的月卡、各种住宿房屋、公交卡等其他设施的使用花销。其次还包括各种专业导师的公开课或者私人一对一指导等等，甚至还有什么秘境世界抓来的战宠、强大的觉醒物、武器、道具什么的。这些东西少则一两个学分，多则几千上万的都有。叶峰看得火热，果然星辰殿跟他想的差不多。在这里，在这里，只要你有学分，你就可以买到任何东西。找到了，目前房源有三种。陈星兰指着手机里的信息道。第一种房屋是单身公寓，房屋面积小，只配备简单的住宿条件，一个月三个学分。第二种是高档的居民楼，面积很大，里面还配备了一些训练设备。根据房屋面积，从两室到四室不等，租金在一个月二十五至四十之间。第三种是独立别墅，所有设施齐全，还附带一台梦幻舱，不过价格是一个月二百学分。叶峰一挑眉，梦幻舱，那是什么？你不知道？哦，你没听过也正常。陈新兰解释道，梦幻舱是梦幻界的延伸觉醒物道具，具体时间还要追溯到六十年前。当下，陈星兰将梦幻的由来仔细的讲解了一番。六十年，有一支五星冒险旅团征战昆仑秘境，探索未知的领域。这一去就是三百六十八天。当他们再度归来的时候，带回来了海量的宝物，其中有一个名为梦幻石的宝物。觉醒者精神力入住，会进入一个梦境世界。不但如此，那块梦幻石还能同时让多名觉醒者同时进入，并且可以进入同一个梦境世界。人们可以梦境世界交流联系，甚至是切磋战斗。最关键的是，进入里面的觉醒者还可以在梦境中使用自己的觉醒物。后来那个梦幻石被安全部收购，经过十几年的努力，最终将这块梦幻石打造成了一个稳定梦境世界，并由此制造了几百个梦境舱。觉醒者借助梦幻舱，不管在任何地方都可以直接进入梦境世界与其他学员切磋战斗。里面有不同的战斗梦境环境，觉醒者可以自由选择。此外，还可以选择个人战斗或者混战等等。这样现实里不能做的一些训练，在梦境世界就可以尝试，可以极大提升觉醒者的战斗技巧。最开始这些梦幻舱是专门用来训练龙卫的，后来随着梦幻舱数量的增加。有一些卖给了各大觉醒者学院，甚至还有一些卖给了国内的执法者联盟分部和一些财团、冒险旅团，最终发展到了现在。
当陈新兰将所有的信息说完，叶枫眼睛瞪得老大，整个人兴奋的快要跳起来了。这不就是小说里的虚拟游戏世界吗？如果说自己的游戏世界属于单机闯关游戏，那这个梦幻世界就属于多人联机格斗类游戏。果然，只有来到觉醒者世界，才能接触到这些奇奇怪怪的东西。玩了大半个月单机游戏，现在终于可以体验一下联机网游了。陈新兰看着叶枫的表情，就猜到了他的想法。忽然，叶枫想到了什么：“小兰，我们使用这个梦幻舱会被检测到吗？”“什么意思啊？”陈新兰不解。比如我们在梦幻界战斗的细节，谁在什么地方使用了梦幻舱，又或者梦幻界的个人信息什么的。陈新兰摇摇头，这个不会。当初改造梦幻界的那位觉醒者已经死了，目前还没有人可以修改。现在的梦幻界本身还是由梦幻师掌控，里面的一切都是独立，安全部现在别说查看信息，他们自己都没有任何特权。他们能做的就是对梦幻界进行和梦幻舱的入场维修。听到这，叶枫眼眸中闪过一抹金光。如果是这样，如果是这样，那是不是代表自己可以使用那个？想到这，叶枫大手一挥，决定了，我们租独栋别墅。一个半小时后，叶枫等人住进了007号独栋别墅。别墅很大，四室两厅、两卫一厨一训练室一梦幻舱，总面积三百多平。吃饱饭的陈新兰与王恒开心的去洗澡。一上午的战斗，他们早就汗流浃背了。叶枫则是迫不及待的进入梦境舱。梦幻舱外形跟叶枫想象的不太一样，说是一个舱，实际上就是一个休息室。周围有各种仪器设备检测你的生命安全。真正的核心是床边散发着五颜六色那枚梦幻石。叶枫躺好，然后握住梦幻石。随着精神力注入其中，他能感觉到意识进入到了另一个世界。对于每天在游戏空间进进出出的叶枫，这种感觉非常熟悉。等待了片刻，周围的环境逐渐亮了起来。叶枫睁开眼，发现自己身处一片草地上，甜甜花、灯笼草、日落果树。这个虚拟世界似乎是以昆仑秘境为模板的。叶枫活动一下身体，发现这个梦幻世界的真实程度跟自己的游戏空间很像，虽然达不到那么高的程度，但各种触感体验都在。这时，叶枫的眼前出现了一个系统提示：检测到您第一次进入梦幻世界。请为您自己取一个昵称。天理叶枫将早就想好的名字说了出来。第一，名称已确定，祝您旅途愉快。随着系统提示响起，叶枫的视野中出现了几个选项：随机匹配、大乱斗、组队模式、个人排位赛、团队排位赛、排名、个人信息、好友列表。对于游戏高玩的叶枫，这些东西只是看一眼就立刻明白了。而后，叶枫感知了一下，发现脑海中的小霸王和魔王武装都能感受到，只有冰晶风暴道具消失了。叶枫眼神有些古怪。如果在这里召唤小霸王游戏机会怎么样呢？是没有变化，还是意识进入自己的游戏世界？又或者来一个梦中梦，就像盗梦空间那样？犹豫了一下，叶枫没敢尝试。这东西刚开始尝试，万一这玩意进入出不来了，或者出现什么变故就不好了。随后，叶枫来到湖边，当他看到湖中的自己后，咧咧嘴笑了。湖面上的倒影是一个看上去普普通通的少年，跟现实中的自己有几分相似，但看上去一点都不帅气。显然，这个梦幻界无法将叶枫体内的的隐藏属性复原出来。不过这样更好。如此一来，别人就更认不出自己了。叶枫点了一下个人信息，昵称天理，排名五，胜场零，副场零，平场零。见没有其他东西了，叶枫果断开启了一场匹配赛。几秒后，画面一转，叶枫自己出现在了一处草坪上。不远处，一名出现一名看上去体型比较壮实对手。同时，叶枫的眼前还有十秒的倒计时。叶枫点开对方的信息，昵称生龙霸，排名五，胜场二十三，副场十七。平场六有战斗信息，显然不是新人，很有可能是老生或者其他地方的觉醒者。那边生龙霸也点了一下叶枫的信息，见叶枫是一个小白后，他咧咧嘴，居然是个菜鸟，第一次体验这个是吧？一会输了别吓得留下心理阴影啊！当倒计时结束的那一刻，生龙霸一挥手，手中出现一个流星锤。生龙霸抬头看向叶枫，后者呆呆的站在原地没有动，也没有召唤自己的觉醒物。切，这么菜的，居然直接吓傻了！生龙霸撇撇嘴，在梦幻世界对精神力的消耗可是很大的。跟这种菜鸟切磋完全没有收获，所以还是速战速决吧。想到这，生龙霸一步踏出，如同奔跑的犀牛冲向叶枫，同时手中的流星锤开始抡了起来。双方的距离快速缩短，当距离不足八米的时候，生龙霸的流星锤瞬间甩向叶枫的脑袋，结束了。生龙霸咧嘴一笑，这个菜鸟到最后都没有反应过来，他已经想象到叶枫回到游戏界面，脑海中不断闪过自己被杀的那个画面了。当初他第一次进入梦幻界，死亡头痛欲裂，然后足足做了三天的噩梦，那种感觉仿佛自己真的死了一般。有些人经历过一次后，就再也不敢触碰这个了。想着想着，生龙霸忽然一愣，他的流星锤飞到了极限，手中传来拉拽感。自己的流星锤有九米长，怎么会不够呢？当生龙霸的意识恢复，瞳孔猛地一缩。原本他以为脑袋被砸成稀巴烂的叶枫，不知何时已经出现在了他的身前，而后朴实无华的一拳狠狠击中他的腹部。生龙霸只感觉肚子里翻江倒海，身体都在痉挛。下一秒，叶枫一拳出现在他的眼前，砰！生龙霸化作一团白光，在叶枫的面前消散了。叶枫收回拳头，脸上并没有太多的喜悦。刚才那一拳前面感知到了触感
，后面生龙霸忽然消失了，似乎对方的意识消散后人就会化作白光消失，还是不够真实，勉强给个 9.6 分吧。荣耀系统的提示出现，周围环境改变，叶枫回到了原来的界面。这时叶枫忽然想起来，自己忘记使用魔王武装了。荣耀，随着身前的对手化作白光消散，叶枫重新回到了初始界面，跟生龙霸打完后，叶枫又打了三次，不过这三次都没有使用觉醒物，倒不是不能用。主要是敌人太菜，没有使用的必要。作为新玩家，梦幻界给他匹配的敌人，要么是新手，要么也是比较弱的。整体实力还不如周丽给他找的陪练呢。倒是每次随机不同的环境很有意思。平原、丘陵、湖边、冰川，在不同的地方战斗会有不同的战斗方式，这个让叶枫喜欢。退出梦幻舱，叶枫伸了个懒腰，等过几天适应了，就可以去挑战一下排位赛了。舒舒服服洗了个热水澡，叶枫又掏出小霸王游戏机，进入游戏空间。去梦幻界 PK 属于游玩，来游戏空间才是刷钱。打开一星商店，体质加一，灵魂金币 1,280 力量加一，灵魂金币640速度加一，灵魂金币 2,560 精神加一，灵魂金币640灵魂金币 2,345 虽然时间上才过去一上午，但叶枫感觉好久好久没看到他了。瞥了一眼灵魂金币数量，叶枫依旧没有消费。现阶段他的四维属性已经超过同阶的学员了，所以暂时不着急，等需要的时候再提升也不迟。不过灵魂金币嘛，该刷肯定还得刷。没有迟疑，叶枫果断选择了闯关模式第三关，开启新一轮的刷钱模式，勾引牛头人来湖边，魔王武装雷电伺候，自杀重新开始，如此周而复始，一遍又一遍地刷着灵魂金币。转眼间，叶枫在游戏中过去了40分钟。Game over。随着第四次的死亡，叶枫眼前一黑。此刻，叶枫已经有了一丝丝的疲惫。正思考要不要继续的时候，叶枫忽然听到还有一道系统提示音响起：“第一，你解锁了新成就——资深玩家。”叶枫一愣：“资深玩家，这是什么成就？”自己就跟往常一样，也没有做出什么特殊的事情。回到游戏界面，叶枫就要去查看成就。不过下一刻，他忽然感觉身体不对劲，一种无形的束缚感将他整个包裹起来，让他有些难受。不知道是不是错觉，叶枫感觉身体在发生重组改变。在叶枫看不到的地方，他的细胞变得更加充盈，肌肉纤维变得更加粗壮，皮肤变得更加紧绷，甚至叶枫都听到了体内的骨头似乎都在咯吱咯吱乱响。靠，这是怎么回事？叶枫有点懵，这是他第一次感受到身体出现如此巨大的变化。强忍着那种难受的感觉，打开成就信息，最下方赫然出现一个紫色的成就：资深玩家。条件：累积死亡一千次。效果：抗性加七。看到成就是属性加成，叶枫明白了什么？不知不觉，自己居然已经累积死亡了一千次了。当初叶枫本来想着做这个任务的，不过半路上出现了意外，把这个累积的成就忘记了。这半个多月来，叶枫没有刻意死亡，但每天死亡的次数也不算少。现在终于来到了一千次。看到成就名字，叶枫咧咧嘴。话说这个成就叫资深玩家可还行，自己从觉醒到现在总共也两个月，结果成为了资深玩家。不过想想也正常，如果按照正常的游戏玩法，他一天也死不了几次，一千次至少得半年起步了。一个游戏玩了半年，怎么都是资深玩家了？打开面板信息，角色信息，生命值 100% 体质13力量17速度15精神31特殊属性勇敢加 3， 神经反射加 2， 冷静加 3， 抗性加11。战斗技巧加四，魅力加五，雷属性亲和度加五，嗅觉加二，感知加二，猎杀技巧加三，觉醒物魔王武装一星，魔王武装一星，被动效果力量加五，精神加八，雷属性亲和度加五，主动效果一消耗精神力释放雷电，主动效果二用雷电刺激细胞，短时间内强化体质、力量与反射神经。冰晶风暴一星，星号二，简介：青狼王汇聚冰元素之力凝结的技能，该物品为消耗类道具，效果。使用后，在半径50米的区域某处作为标记，三秒后标记处会出现冰霜，两秒后释放青狼王的爆发技冰晶风暴，覆盖范围半径30米。在众多特殊属性中，抗性属性一骑绝尘，直接来到了两位数，甩开了其他属性一大截。之前特殊属性提升比较小的时候，叶枫基本上没感觉，蓝色成就略微的大幅度提升略微有一些感觉。这次的紫色提升，而且是七点属性全都是抗性，让叶枫真切的体会到了身体的改变。虽然没有测试，但叶枫百分百确定自己的身体跟以往有什么地方不一样了。不过此刻叶枫已经有些疲惫了，想要测试等回头休息完了再说吧。心念一动，叶枫就要退出信息界面。忽然，叶枫眼神在自己的精神属性上停顿了一下，精神31叶枫有点懵，自己好像记得之前精神是30点吧？是我记错了，还是他自己提升了？思考了好一会，叶枫还是没有想起来。最终，叶枫摇摇头，别管是他提升了，还是自己记错了，只要没有减少，不就可以了吗？退出游戏空间，叶枫活动一下有些僵硬的身体，随后打了个哈欠，沉沉睡去。几千里外。龙多安全部总部，在一处特殊的科研基地内，一块散发着五颜六色的巨大梦幻石正放在一块巨大的仪器上。几名研究员向日常来到这里，简单检查一下，确保梦幻界的稳定。
。从五十年前梦幻界打造好到现在，一共才出现过三次小的事故。这东西的安全程度非常高。一名研究员来到能量区，扫了一眼插在能量区上的晶核，忽然顿了一下。为了维持梦幻界持续运转安全部，是需要给梦幻石充能的。经过试验，昆仑秘境里的晶核就可以充当能源，而且这个能量消耗不是很多，一枚晶核可以持续一天。对于庞大的安全部，这点消耗量还是可以接受的。但此刻能量区上有七个插孔，其中五个上面摆放着一枚晶核，第六和第七个上面却是空的。昨天谁负责的？这么重要的事情居然忘记了？这要是被领导看到，我也要挨批评了。那名研究员骂骂咧咧的将一枚备用晶核放上去，而后转身离去。下午三点多，叶枫悠悠醒来，看了一下时间，叶枫有些意外。以往自己中午就睡半小时的，这次居然睡了三个小时。简单活动一下身体，那种别扭的舒服感依然存在。叶枫估计这次的属性提升太大，得好好活动一下才能适应了。来到客厅，叶枫发现陈星兰和王恒正在忙碌着什么。疯子，我接到专属任务了。王恒看到叶枫，兴奋地跑了过来。在他的手机里的任务栏中，有一个特殊标记的专属任务。专属任务：测试能力。任务要求：在新闻日刊报没有预测未来的时候，每天跟指定人员待在一起一小时。任务奖励：十学分。额外奖励：若成功预测指定人员未来，根据预测内容的真实性与危机程度获得额外学分。叶枫点点头。老王的能力特殊，目前还处于研究阶段。作为觉醒物评分最高的老王。星辰殿肯定要继续研究的，每天十学分已经非常不错了，这已经比普通学员忙碌一天赚的都多了。显然，星辰殿是担心老王在这里混不下去，给他的好处。哦，还不错，继续加油！叶枫拍拍老王肩膀，毫无诚意的夸赞了一句。王恒双手掐腰的一抖，别装了，疯子，我知道你很羡慕我，毕竟这种专属任务只有主角才会有。这时，一旁陈星兰忽然补刀，我这里也有专属任务，有研究院想要研究我的觉醒物能力。顿了顿，陈星兰补充了一句，任务要求奖励是每天三十学分，不过我没有接。王恒，叶枫，我刚才也看了一眼，治疗蒋星星那个任务也是我的专属任务。王恒，叶枫没有理会那货，他看向陈星兰问道：“资料整理完了。”陈星兰给了叶枫一个漂亮的白眼，以后这种活你自己来，别以为新生考核赚了点学分你就高枕无忧了。当初陈星兰来这里的主要目的就是帮助叶枫获得足够的学分，防止他被什么问天组织带走。现在这个问题似乎已经不用担心了，但如果想要在星辰殿快速成长，这几千学分用不了多久就会消耗干净。别的不说，一枚金和一百学分。效果持续三天，一个月消耗十枚，需要学分一千点，这还不包括其他的日常开销。另外还有什么专业导师的指导以及其他修炼物资。总体算下来，一个月想要获得最好的修炼环境，差不多需要一千五百点学分，平均下来一天要赚五十点。叶枫眨眨眼，这才想起来来之前的目的了。当初周丽找到叶枫，让他来星辰殿，可是为了合谋骗陈星兰的。周丽的想法是让叶枫带着陈星兰体验一下大学的幸福时光。他深蓝冰晶里面的晶核，为了保证叶枫和陈星兰在学院的修炼不受影响的。结果新生入学考核他们两个玩嗨了，现在叶枫和陈星兰一人好几千的学分，堪比狗大户。不过这样也好，陈星兰现在自己有学分买金盒，那那些金盒就全都是自己的了，完美。一秒钟叶枫恢复正常，现在房子是我的，没管你要房租就不错了，快点的。你哼，陈星兰狠狠刮了叶枫一眼，不过最终还是将一份资料递了过来。目前只研究了星辰殿的学分任务系统，大体上可以将任务分层四类。叶枫扫了一眼，眉头微微皱起。星辰殿可以赚取学分的方式有很多。任务数量每天数以百计，陈星兰将这些任务归纳总结分成了四个类型。第一种，基础日常任务，比如打扫卫生、充当服务员、厨师什么的。学员的日常开销都需要消耗大量的学分，想要让这些学员获得足够的生活所需的学分，就需要安排大量的基础任务。所以，星辰殿内院除了学生就是老师，除此之外再无其他人。这些不太重要的岗位全都有学生们扮演，这样既节省了开支，又能让学员们获得一些学分。不过这些任务时间长，学分少。只有那些能力比较差的学员才会做。第二种，终极任务，这里的任务难度系数就完全不一样了。终极任务包括驯化魔物、参加各种比赛，还有一些导师或者研究院发布的各种稀奇古怪的任务。正常而言，这些任务是一年后的老生或者晋升二星后才能接取的。不过之前协议里，叶枫他们可以突破这个限制。当然，这里的任务难度可是不小，实力不足是无法完成的。另外，这里的很多任务都有时间限制，如果到时间没有完成，不但没有学分奖励，还有相应的惩罚。第三种。特殊任务，特殊任务又被称为之专属任务，这个包括给某个导师当助理、参与研究部的试验等特殊任务。想要接取这些任务，需要自身的觉醒物有一些特殊地方，换句话说就是专业对口。就比如王恒的专属任务就是如此。第四种挑战任务，挑战类任务类似于叶枫游戏空间里的成就，在星辰殿有很多前人留下的各种记录排名，比如历史第一人新生入学获得学分，最快突破二星的时间，当天或者当月获得的最高学分数量等等。这些任务的成就奖励少则几百，多则几千。扫了一圈任务列表，叶枫摸了摸下巴。目前任务列表里面可以接取的任务不少，不过想获得大量学分，基础日常任务是肯定不行了。终极任务的话，难度比较高，大部分任务叶枫暂时完不成。
回头如果有比赛什么的，倒是可以参加一下试试。特殊任务指定跟叶枫无关，虽然他很想研究一下自己的觉醒物，但风险太大，这个秘密叶枫宁愿烂在肚子里。至于最后的挑战任务，回头可以研究一下，如果有正好擅长的领域，可以赚一波快钱。不过这些都是从一个正常人的角度看的，在别的学院这么想没问题，但在星辰殿不行。星辰殿的运转模式是阳谷，学院鼓励学员之间竞争，想要在星辰殿混出名堂，就得想办法吃掉其他学员的学分。所有的资料看完，叶枫伸了个懒腰。大概的信息我知道了。这几天你们先适应着，想干啥干啥。想了想，叶枫将之前穆红艳给他的那个按钮交给了老王。你做这个任务的时候，可以顺道看管一下那个蒋星星，学分直接转给你就行。靠，你接的任务怎么让我干活？王恒忍不住吐槽道。叶枫白了老王一眼，这家伙有点飘了呀。学分不要可以还给我，那点学分本主角看不上，看不上。那叶枫租的房子，你要不要承担三分之一？一旁陈星兰表情不善。承担就承担，几十点学分而已，真当我出不起啊？王恒傲娇道：“别的时候可以怂，但这个面子绝对不能丢。”看着老王那不服输的眼神，叶枫乐了。这家伙最近入戏太深，需要敲打敲打了。咳嗽一声，叶枫道：“既然如此，那咱们玩个游戏吧。一个月后，咱们比一比谁赚的学分最多。”此话一出，王恒和陈新兰眼眸中闪过一抹金光。王恒立刻举手：“没问题。”陈新兰点点头，同意。赌注是什么？之前新生考核的时候，他们三人一条心，现在。没有敌人了，每个人都有自己的小心思。王恒需要赚取学分，证明自己是主角。陈新兰则是单纯的想要赢叶枫一次。赌注的话，叶枫想了想到，赚取学分最少的那个负责房子的所有卫生，倒数第二名的负责未来一个月的早饭。同意。成交。将两人的积极性激发出来，叶枫满意的点点头。随后，叶枫看向陈新兰，跟我去训练室，今天让你爽一下。陈新兰一愣，有点不明白叶枫这句话是什么意思，不过还是快步跟了过去。王恒看着两人离去的背影，眨眨眼，很是不解，为什么要去训练室？床上不舒服吗？摇了摇头，王恒不再管那些，他翻开手机，继续研究里面的各种软件内容，开始寻找如何赚取学分的办法。这次的赌局必须赢。训练室里，叶枫一进去就直接脱掉了上衣，露出了那充满了活力的肌肉线条。你，你要干什么？陈新兰俏脸一红，将头扭过去，不过眼眸却是时不时的往叶枫身上瞄。这家伙的身材居然这么好，可是他对着我脱衣服到底什么意思？难道？这个袋子开窍了，呸呸呸！不要被他的美色诱惑。以前他跟叶枫战斗那么多次，他都没有见叶枫脱过衣服。这不看不知道，脱掉外衣的叶枫浑身肌肉健硕，给人一种力量的美感。这跟他平日里那翩翩少年的俊俏气质完全不一样。叶枫活动一下肩膀，对着陈新兰招招手：“来吧，干我！”陈新兰，别愣着了，快点过来揍我！放心，这次你随便揍我不躲也不还手的。叶枫现在浑身难受，需要好好活动一下筋骨。陈新兰一顿脸色大窘，原来这个家伙说的“干是揍他”的意思。我就知道这家伙脑子里没有这个。深呼吸一口气，陈新兰将刚刚那些奇奇怪怪的想法丢掉。虽然不清楚叶枫犯了什么病，不过他很早就想痛快的揍这家伙一顿了。陈新兰活动一下手腕，你确定我可以随便揍？叶枫露出一口白牙，当然。呵，时间匆匆流逝，客厅里老王还在研究着那些任务比较合适。叶枫的赌约激起了他的斗志，他此刻心里想的是：你们两个奸夫淫妇，给我等着，等我崛起的那一天，一定要让你们刮目相看。这时训练室的大门打开。老王扭过头去，便看到叶枫浑身冒着热气从训练室内走了出来。他赤裸的上半身上有很多红色的印记，似乎是侵犯某个少女被对方激烈反抗后留下的。后面陈新兰衣衫不整的走了出来，她满脸通红，秀发有些缭乱，额头还有尚未干的汗渍，看样子体力消耗很严重。反观叶枫这边精神抖擞，脸部红气不喘的，跟个没事人似的。王恒瞪大双眼，下意识看了一眼时间，叶枫他们三点多进去的，现在已经四，半了，怪不得要去训练室呢。这要是在房间里，床还不被拆了呀？陈新兰看着叶枫，眼神中带着震惊与不解。之前他跟叶枫切磋过很多次了，他对于叶枫的实力还是有一些了解的。这次两人战斗跟以往不一样，叶枫全程没有躲避，将他的攻击尽数吃下。但几天没有切磋，陈新兰发现叶枫像是变了一个人。虽然自己不是力量系的，但从小的训练加上完全觉醒后的被动属性提升，力量比一般的普通的成年男性强很多的。最开始，陈新兰还有所保留，怕伤到叶枫。到后面，他发现自己错了。别看叶枫身上大片的伤痕。但全都是皮外伤，叶枫肌肉结实的如同钢筋一般，他攻击打在对方身上，别说重伤，连防御都没有破开。这家伙就是怪物，彻头彻尾的怪物。不知道的还以为这家伙是防御系的觉醒者呢。叶枫来到客厅，咕咚咕咚一口气将一壶水喝完。这一个多小时对他而言简直不要太爽。之前属性提升太小，叶枫无法明白这些隐藏属性的具体效果。这次属性提升非常大，正好可以试验一下。经过一小时的挨揍，叶枫终于知道了这个抗性是什么了。这东西和体质不同。体质提升也可以提升防御力，但那种提升是更多的是提升生命力方面的，而抗性更像是一种减伤，或者说一种韧性，一种防御。抗性提高后，叶枫的承受能力得到了大幅度的加强。
。换成游戏术语，体质提升是血量，而抗性是防御力。陈星兰那点力量都破不开叶枫的防御，被揍了一个小时，筋骨都没有彻底活动开。放下水壶叶，风摸了摸下巴，陈星兰的力量不够，看样子得找点力量系的觉醒者练练了。星辰殿内院训练场，空旷的训练场地上只有零星的几个学员训练，倒不是这里的训练设施不行，主要是在这里训练是需要学分的。普通学员忙于赚取学分，没有时间。有学分的基础基本上不会太差，或者干脆住自带健身房的公寓。在一处角落里，一名身材魁梧的男子正在对着一个沙袋疯狂挥动着拳头，他的表情狰狞，眼中带着血丝，仿佛要吃人一样。每一拳下去，都将沙包打得不停的摇晃。砰！随着暴力一拳轰出，沙袋直接被打穿了，细沙稀稀疏疏的从破洞里面流出。第一，你损坏沙袋星号一，扣除 0.2 点学分。江雄的手机里出现一个提示音，不过他并没有在意。今天原本很开心的去梦幻仓玩一下。结果居然被一个新人两拳都 KO 了。如果是正面交战，输掉他不会有任何怨言。但他输掉的原因，完全是因为小觑了对手。那个叫天理的家伙扮猪吃虎，前面装作小白，吓得一动不动。关键时刻突然躲开他的爆裂流星锤的攻击，近身偷袭他。整个过程不到五秒，为此他被其他同学嘲笑了一下午了。喘息中，身后忽然出现一道声音：“学长你好，一边去，别烦我。”江雄低喝一声，头都没有回。对方没有离开，继续道：“学长，我看你都把沙袋打烂了，似乎还没有解气。”要不我陪你打一会儿吧。江雄终于扭过头，视野中出现一个十分清秀的男子，虽然长得普普通通，但眉宇间却有一种特殊的气质，让人感觉这家伙有那么一点帅。最关键的是，这家伙的发型跟他上午战斗的那个家伙很相似。一想到那个天理他气，就不打一处来。不过江雄还没有被愤怒彻底冲昏头脑。对方刚才叫他的时候说的是学长，你是新生。江雄眼中闪过一抹古怪。叶枫笑容不减点点头，对，今天刚入学。那算了。江雄摇摇头，学院有规定，你们新生入学三天内，我们不能主动跟你们接触。叶枫有些诧异，不过很快明白过来，这是星辰殿给新生的新手保护，三天的时间让新生了解这个学院。如果没有这个规定，很多新生第一天身上的学分可能就被骗走了。怪不得新生入学这么大的事情，老生们都不来参与一下。原本叶枫想找个力量系的锻炼一下呢，现在看来没戏了。叶枫摇摇头，有些失落的离开。江雄看着叶枫的背影，最开始没有在意，不过下一秒脑海里想到什么东西。江雄嘴角勾起，脸上出现一个诡异的笑容，不过下一秒又恢复了正常。等一下，见叶枫回头，江雄忽然道：“我虽然不能主动接触你，不过你可以挑战我。挑战？对，新生挑战老生。你要是向我发起挑战，咱俩就可以切磋了。”江雄简单解释了一下。每年新生入学后，学院系统里面就会更新一个为期三天的特殊任务，任务要求很简单：新生挑战老生，如果挑战失败，将会扣除十点学分给老生；如果平局，将会获得十点学分；如果胜利，将会获得二十点学分。他去年来的时候就挑战过，结果三负一平，亏了二十点学分。说这句话的时候，江雄尽量表现的比较平静。他不知道这个新来的小家伙会不会上当。不过对方眼中的兴奋被叶枫全都看在眼里。叶枫一挑眉，挑战是使用觉醒物的还是赤手空拳的？呃，两个都行，不过一般是不使用觉醒物的。闻言，叶枫脸上露出开心的笑容。如果是这样，那我向你发起挑战。江雄懵了，虽然新生脑子一般都有点呆，但这个新生连挑战任务是什么都不问就同意了，简直愚蠢到家了呀！不过这样正好，白给的学分不要白不要。江雄脸上露出一抹戏谑。既然如此，那我就给你上一课吧。很快，两人站在到了训练场上。叶枫脱掉外套，这次里面穿了一个白色衬衣。看到叶枫那坚实有力的肱二头肌，江雄有些惊讶。怪不得这小子会来找自己，看样子也是力量系的呀。准备好了吗？江雄问道。叶枫伸出手，等一下，问个问题。江雄一顿，心里有些慌。这小子该不会是转过弯来了吧？下一秒，叶枫问道：“挑战的战斗时间是多久？规则怎么算？”江雄，十分钟，十分钟内认输或者离开场地算输，还有问题吗？十分钟吗？叶枫点点头，没有了。既然如此，那我可就来了。江雄大喝一声，如同棕熊一般朝着叶枫扑了过来。叶枫身体半蹲，双手交叉摆出了防御姿态。见拳头袭来，叶枫手臂抬起顶了上去，感受着手臂上火辣辣的酸痛感，叶枫不禁反喜。之前被抗性改造过的身体，如同被网缠绕，浑身别扭。现在这一拳下去，紧绷的肌肉得到了一些放松，爽。江雄试探两拳，发现叶枫只会被动防御后，彻底放心下来。他一拳接一拳，将上午的耻辱与愤怒全部倾泻到叶枫的身上。场地上沉闷的撞击声不断响起，就连远处的其他学员都可以听到。居然敢在暴君雄愤怒的时候招惹他，那小子废了！我去，那撞击声听起来都疼。那人是谁啊？居然跟江雄单挑？不认识，可能是新生。周围的学员慢慢围了过来，准备看戏。能在星辰殿混出名声来的，没有一个是弱者。江雄又被称为暴君雄，战斗系觉醒者。其中力量方面最为突出，去年在新生考核中算是小有名气。在某一关的考核中，这家伙打伤了三个学员，一个人的肋骨断了两根，一个学员的小臂骨折
，还有一个大腿差点废掉。这家伙实力很强，但脾气也很大，这一年来没少被学院惩罚。此刻众人看着江雄对着前方那个看上去长得挺好看的小家伙铁拳倾泻，眼皮子直跳。这玩意光是看着都肉疼。在众人看来，叶峰失败是必然的。现在就看他可以坚持多长时间了。时间匆匆流逝，一分钟、两分钟、三分钟，场上激烈的战斗还在继续。最开始江雄还担心叶峰被两拳头打倒，那就太无趣了。后面见叶峰似乎是防御系的觉醒者，于是放开了手脚。尤其是这种打不还手还打不坏的人偶沙包，用起来非常爽。这几分钟的狂轰滥炸，让他感觉浑身痛快了不少。早上的郁闷心情逐渐消失，但打着打着，他逐渐发现了不对劲。叶峰的手臂、肩膀都已经大片红肿了，可是他的重心依旧沉稳，防御没有任何的漏洞。最关键的是，那家伙脸上还有若有若无的笑意。靠，这家伙该不会是一个受虐狂吧？江雄心中有些恶心。现在打爽了，那就结束战斗吧。大喝一声，江雄以更狂暴的攻击将叶峰笼罩。战斗中，江雄一拳打在叶峰的胳膊上，叶峰后退半步，稳住身体。一抬头，想象中的下一拳没有出现，身体右侧却是出现一道凛冽的破空声。砰！江雄一记鞭腿狠狠踢在叶峰的腰上，后者一个踉跄，险些跌倒。白色的衬衣上很快出现了一丝血迹。叶峰揉了揉受伤的部位，咧咧嘴，跟这家伙直来直往打习惯了，这么冷不丁的来一下，还真有些疼。不过手臂、肩膀已经活动完了，他正想按摩一下其他地方呢。只要控制好对方的力度，这种攻击还是可以接受的。想到这，叶峰一笑：“学长，继续。”江雄冷笑一声：“死鸭子嘴硬，我倒要看看你能坚持多久。”砰砰砰！随着狂暴的拳脚在身上落下，叶峰身体不断后退，一些身体部位开始出现了大片红肿淤血。场外众人叹了口气，江雄开始用全力了。这小子估计要完了。不过这个新生的底子很不错了，可以坚持这么久。给他一年的训练，比一定比暴君雄差。还是年轻啊，有点怂。如果敢反击的话，还是有一点可能的。估计要结束了，众人一边看着战斗一边闲聊。不过，所有人都觉得战斗马上结束了。即使叶峰是防御系觉醒者，即使他的体质远超常人，但这种被动防御早晚会被打穿。众人一个个猜测叶峰还能坚持多久，有的说十秒钟，有的说半分钟，最长的一个猜测的也只有一分钟。随着时间推移，众人逐渐察觉到了一丝不对劲。场上叶峰虽然浑身通红，白色的衬衫也被血迹染成了一片片的，外表看上去这家伙浑身是伤，已经到极限了。哪怕二星的觉醒者面对这样的攻击，应该也趴下来。但眼前的这家伙就如同打不死的小强，明明浑身是伤，可就是打不到。如果仔细观察，就会发现叶峰双腿依旧沉稳有力，气息虽然有些起伏，但还算平稳。他的肌肉、骨骼以及内脏依旧完好无损。很明显，这家伙到现在受到的最多只是一点皮外伤。那家伙真的是新人，有人难以置信。二星防御系觉醒者都不一定可以抗这么久的吧？他的觉醒物被动属性应该增加了其他的防御能力。这家伙到底是谁啊？我没提听这一届新生里面有比较厉害的防御系学员啊！全力挥拳五分钟后，江雄感觉到了一丝疲惫，更多的则是压力，尤其是他的拳脚打在对方身上，后者的脸上没有任何的痛苦，相反有的只是满脸享受的模样。变态，疯子！这一刻，江雄居然有了一丝怕了。眼前的这个家伙从始至终就没有反击过，甚至连躲避都没有。他如同一个沙包，将自己的所有攻击尽数吃下，唯一做的就是稍稍调节一下身体，将原本攻击要害的位置换成了其他地方。江雄原本以为是叶峰格斗能力太差，但现在他发现好像不是那么回事。眼前的这个家伙不是不能反击，而是压根不打算反击。终于，江雄最先承受不住，停止了攻击。他大口喘息，挥手擦了擦额头的汗水：“喂，你叫什么名字？别管这家伙是不是新人，如此任性都值得他的尊重。”叶峰交叉的双臂放下，微微活动一下身体，然后冲着江雄露出一口白牙：“我叫叶峰。”叶峰，叶峰。江雄以及周围的老生听到这个名字后，瞳孔皆是一缩。所有人如遭雷击，直接愣在了原地。星辰殿的规定，他们三天内不能算计新生，但不代表他们不会关注。在新生如何考核结束后，就有人将他们的信息贩卖出来了。在所有新生信息里，要说谁的资料最多最震撼，不是四大战略级学员，而是黑马叶峰。叶峰，新生入学考核测试第一名，力压四大战略级学员登顶第一，学分高达四千多。虽然没能打破历史记录，但这个成绩也相当恐怖。不仅如此，他跟两个战略级学员关系匪浅，三人疑似小团体。另外，他们来的时候带了海量物资，不过这些物资大多是战斗消耗品。叶峰在考核过程中贩卖各种道具，谋取暴力，十足的战争贩子。至于这家伙的觉醒物还未曾使用，据说是68分。不过这个信息已经被证明是假的，因为他没有使用任何道具和觉醒物的前提下，打败了公认战力前五的刘青雨。另外，他干掉了拥有三星战力废墟守卫的战略级学员蒋星星。跟之前的那些相比，叶峰现在这古怪防御力似乎也算不上太过诡异了。江雄元的愣了好几秒，终于反应过来。自己被坑了！哎、啊、呀，江雄大声呐喊，发泄着心中的愤怒。这种能在新生考核坑骗海量学员的黑马，怎么会看不出来自己刚才的计划？
这家伙的觉醒物被动属性是强化防御，专门克制自己这种力量系的。他恶狠狠地看向叶枫，怒吼：“你刚才是故意的，你早就知道有这个任务了。”叶枫一脸蒙圈，那个什么任务他是真不知道，那些任务他还没有研究呢。想了想，叶枫问道：“学长，你没病吧？”啊！我要宰了你！江雄大吼一声，再度冲了上去。叶枫不明所以：“我就说了个名字，你怎么还暴走了呢？”不过这些无所谓了，反正有人给自己按摩就行。战斗继续。面对江雄的疯狂进攻，叶枫依旧只手不攻。他身上的印痕随着时间推移逐渐增加，看上去惨不忍睹。但本人非但没有虚弱，气血反而越来越雄厚。看着越战越勇的叶枫，场外所有人脑海里只有一个想法：这家伙开挂了。激烈的战斗足足持续了十分钟。忽然，两人的手机同时出现了提示音：“滴，你的新生挑战任务失败，学分十；滴，你的新生挑战任务完成，学分加十。”江雄身体一顿，原本轰向叶枫的拳头停在了空中。触犯新生保护期的惩罚很严重，即使他现在很愤怒，但还没有完全失去理智。江雄恶狠狠地瞪了叶枫一眼：“你等着，这笔账我迟早会还回来的。”留下一句狠话，江雄愤愤离去。叶枫耸了耸肩，这种威胁对他没有任何作用。简单活动一下身体，被这种力量型觉醒者狂揍十分钟半个身体都淤血了，不过效果不错，经脉肌肉疏通了六七成了。如果大腿上再来几下，估计就差不多了。想到这，叶枫看向场外看戏的老生，露出一口白牙：“你们谁是力量系的？我想再挑战一个。”众人，四清点，清点。深夜七号别墅，叶枫坐在床边，疼得龇牙咧嘴。现在知道疼了。之前打架的时候，你不是很爽吗？陈新兰给叶枫抹药的手在后者伤口处微微一用力，疼得后者惨叫个不停。一旁老王看得心惊肉跳。此刻的叶枫浑身上下基本就没有一处地方是好的，不知道的还以为在那个小黑屋里被人蹂躏了呢。老王有些担心道：“疯子，你什么时候有这种特殊爱好了？下午弟妹没有让你爽够，晚上你居然还要找力量系的虐你一顿。”叶枫白了老王一眼，一边去，我那是活动筋骨，什么事情到了这个重度中二病患者眼中，绝对能给你改变成另一个版本。活动筋骨，你的身体肌肉。陈新兰捏了捏叶枫的胳膊，俏脸微红。叶枫的身体坚实有力，那种不同于肌肉男肌肉隆起给人爆炸的视觉冲击，叶枫的身体给人一种结实的感觉，就好像这家伙如同一块钢筋，刀枪不入。下午他跟叶枫战斗的时候，拳头打在叶枫身上，他的手都有点疼了。不过陈新兰没有问叶枫是如何改变的，因为这家伙就如同开挂升级一般。实力一天一个样，两人相处这么久，他已经习惯了。片刻后，所有的伤势处理完，见两人要走，叶枫忽然道：“等一下。”下一刻，他从怀里取出深蓝冰晶，随着精神力注入二十枚晶核，从里面划出。我去，这是什么东西？王恒瞪大双眼，他是第一次看到叶枫使用深蓝冰晶。不该打听的别瞎打听。陈新兰瞪了王恒一眼，随后问道：“叶枫，你晶核从哪里来的？”叶枫获得深蓝冰晶的时候，陈新兰就在场。对于这个，他不奇怪。他疑惑的是，这几个金河叶枫是从什么地方弄出来的？叶枫脸不红心不跳，我出去时候兑换的。这东西可以提升十倍觉醒物的进化速度，是吧？陈新兰点点头，没错，一般的觉醒物通过我们精神力的不断滋养会一点点成长，一星觉醒者突破到二星一般是三年左右。不过如果使用了金河觉醒物的成长速度就能提升十倍，这一枚对于我们一星觉醒者差不多可以持续三天左右。老王恍然，哦，想起来了，疯子，你之前给我的那两枚就是这东西。叶枫点头，对，这二十枚给你。这样一来，咱们的学分就处于同一起跑线了。到时候你输了，别找借口啊！切，我龙傲天可是主角，一口唾沫一根钉。呵呵，你等着下个月，我一定让你给我洗内裤。说罢，王恒拿着那些金盒，气呼呼的离开了。当房间里只剩下叶枫和陈星兰，后者看向叶枫，眼中带着杀气。下午刚说完，你后脚就这么乱消费，哪怕他是你的同学，也不能这么照顾他。叶枫抬头，我只是不想趁人之危，毕竟新生考核获得的学分有他的一份功劳。哼，随便你，反正是你的学分，你爱怎么花怎么花。不过到时候你不够用了，别来找我。说罢，陈新兰在叶枫的胳膊上狠狠拍了一巴掌，在叶枫惨叫声中气呼呼的离去。当回到自己的房间，陈新兰原本愤怒表情消失，她直接栽倒在松软的大床上，将头扎进枕头下，眼中流露出一丝羡慕。叶枫嘴上说着是为了不趁人之危，但实际上怎么想的她很清楚。王恒的性格按理说不适合星辰殿这种勾心斗角的地方的，他来这里很大一部分原因是因为叶枫。就像王恒当初提条件的时候，别的都没有，只有一条，那就是带叶枫一起走。来到学院后。所有的事情也全都听从叶枫的指挥，他对叶枫几乎是无条件的信任，所以无论如何叶枫都不会对王恒置之不理。尤其是王恒的觉醒物是特殊的辅助系，预测未来，这种能力觉醒物等级越高，效果肯定越好。什么个人技术、战斗水平对于王恒都不重要，对于王恒而言，最重要的就是先突破到二星。甚至为了防止王恒不接受，他还找了一个这么蹩脚的理由。这种事情也就老王那个傻瓜能上当吧。刚刚陈新兰生气，并不是因为叶枫给王恒二十枚金盒。而是羡慕他们两个人的关系为什么这么好，什么时候那个木头也能对我这么好呢？房间里只剩下了叶枫自己。
，他伸了个懒腰，从深蓝冰晶里面再度取出一枚晶核。现在他别的不多，就这东西多。既然有条件，那肯定要对自己好点。心念一动，小霸王游戏机出现在手中。随后，叶枫将一枚晶核缓缓放到小霸王游戏机上。当两者接触的那一刻，后者化作一道白光，钻进了游戏机里。然后没有然后了。叶枫愣了几秒，才反应过来，这就没了。叶枫眼神逐渐古怪，这东西他之前没有用过，不过自己的小霸王游戏机吸收过迪利亚体内的某个东西，发生过改变。现在看来，他似乎跟一般的觉醒物有些不一样了。根据叶枫了解的资料，吸收晶核后，能本体是感受到自己的觉醒物会发生一些变化的，就好像觉醒物吃了一顿包饭，给人一种吃撑了的感觉。而他这里完全没有，哦，也不能说完全没有，真要说起来，还是有一点变化的，就好像吃饭只吃了第一口菜，尝了尝味道，但没有吃饱，所以他这是没吃饱。犹豫了一下，叶枫又取出一枚晶核。随着两者接触，第二枚晶核瞬间进入了小霸王游戏机内。叶枫，一枚、两枚、三枚。随着一枚枚晶核不断融入小霸王游戏机的体内，叶枫心中的不安越来越强。终于，当小霸王游戏机将第十枚晶核吸收后，叶枫终于感受到了那种饱腹感。叶枫看向小霸王游戏机，不知道是不是错觉，叶枫感觉游戏机周围散发着淡淡的荧光，就好像一个小孩子吃饱喝足后在那里欢呼雀跃。你是美了，叶枫忍不住吐槽道。小霸王游戏机被被改造后，胃口比一般的异星觉醒者的觉醒物胃口大了十倍。这要是三天后就消化干净了，那相当于叶枫需要别人十倍的资源才能突破。叶枫心中默默计算着，一般人从异星如破到二星三年左右，也就是三十六个月。使用晶核提升十倍效率，也就是需要三个多月，平均需要三十六枚晶核。如果我的小霸王需要的能量是普通的十倍，就是三百六十枚。叶枫猛地一哆嗦，一枚一百学分，三百六十枚就是三万六千学分。自己现在的学分连个零头都没有，这还是异星突破到二星。这要是从二星突破到三星，指不定多恐怖呢！以叶枫现在的家底，如果放开了吃，他的学分和金核只有他一个月的。叶枫有点后悔把那二十枚金核给老王了，万一老王三个月后突破到二星，那指定会过来嘲讽他的。至于陈星兰，那丫头要是突破到二星，绝对回来找他切磋。到时候要是被虐了，那就丢大人了。这一刻，叶枫有了前多未有的压力。不行不行，得想办法赚学分了。接下来的两天，叶枫没有离开过别墅，虽然抗性增加，防御力大幅度增强，但减伤不等于不受伤。尤其是叶枫主动找虐，他一身的皮外伤可是是实实在在的，所以叶枫老实的在家里养伤，连梦幻仓都没去玩，每天吃饭睡觉刷灵魂金币，偶尔也会尝试偷袭一下木之萨满，不过尝试了几次都没能成功。其他的时候，叶枫则是翻遍星辰殿的任务系统，寻找合适的任务。至于陈星兰和王恒，每天忙忙碌碌，已经开始了自己的任务规划。时间匆匆流逝，第四日，叶枫的伤势基本上痊愈了。早上三人正吃着早饭，门铃声忽然响起，肯定是来找我的，我去开门。老王叼着一个果冻虾跑过去开门。学院任务他每天都要跟不同的人接触，外加老王的觉醒物评分高达94能力还是给别人预测未来，所以即使是高级觉醒者对他也非常客气。这几天一直是别人来找他。大门打开，门外站着一个高高瘦瘦的家伙，浓密的黑色头发梳理得整整齐齐，带着一丝油亮的光泽。他的眼睛深邃而锐利，浑身透着一股精明干练的气息。叶枫同学你好，我叫张鼎。张鼎对着王恒微微点头，尽显贵族风范。叶枫，你找错人了，我是王恒。张鼎的神色一僵，刚才的气质瞬间消失不见了。疯子，有人找你，见不是找自己的。王恒兴致缺缺，不想搭理。叶枫有些意外，走过来扫了张鼎一眼。他对这个家伙没有任何印象。你是谁？叶枫问道。嗨嗨，叶枫同学你好，我是大二的老生张鼎，去年新生入学，排名第四。叶枫一挑眉，第四吗？那你找我有事吗？当然。张鼎面带微笑，重新恢复刚才的锐利自信。我来找你是为了跟你合作的。听到合作两个字，叶枫瞬间不困了。今天是入学第四天，学院对老生的限制显然已经没了。叶枫原本还想着一会儿出去转转，收集一些资料的，现在倒好，居然有人上赶着来合作。叶枫一笑，张鼎学长进来坐，老王倒杯水。王恒很不情愿的冷哼一声，似乎还在因为刚才的事情生气。张鼎进入客厅，当看到陈星兰后，微微有些吃惊。这种容颜和气质的，不用想也知道就是陈星兰。之前资料上说，叶枫跟陈星兰和王恒关系很好，现在看来他们的关系不是一般的好，三个人似乎都住在一起了。就是不知道三人到底是哪种关系。将水杯放到张鼎身前，叶枫好奇道：“张鼎学长，你打算合作哪方面？”张鼎抿了一口水，一副高人模样。现在整个学院都知道你这次新生考核是第一名，而且总学分有四千多，这么多学分你暂时肯定花不完。如果放在你这里没有收益，但如果你愿意交给我，我可以帮你运作。”叶枫狐疑道：“你能运作？那当然。”张鼎眼中带着一抹得意之色。我在星辰殿深耕一年，在诸多领域都有人脉资源。一旁吃瓜的老王忽然来了一句：“懂了。”说白了就是二道贩子，张鼎。叶枫没有管老王，他微微一笑，合作可以，不过我对星辰殿这里还不是太熟。这样吧，你先给我介绍一下这里的具体情况，我要是觉得没问题，就跟你合作；介绍没问题，
。不过一般人要是从我买这方面的资料，没有三十点学分都下不来，而且还是基础资料。”张鼎有些为难道：“那意思显然是告诉叶枫，自己的资料是需要收费的。”叶枫没有任何表情，一旁的陈星兰和王恒却是眉头微皱，看向张鼎的时候，眼中带着一抹敌意，发现气氛不太对，张鼎话锋一转：“不过嘛，我既然找你合作，那肯定要先表示一下。”这次资料费用我就不收了，你想知道哪方面的事情随便问。叶枫闻言露出一口白牙，他等的就是这句话。第一个问题，张鼎学长，咱们星辰殿内院一共有多少学生和老师啊？张鼎立刻道：“学生在 1,200 人左右，星辰殿每年招募200多，按理说应该有800人。不过一些老生毕业后依旧选择留在学院，甚至还有一些人干脆不毕业。为什么？”叶枫有些好奇。当然是因为学分。张鼎一笑，在这里一个学分可以兑换10万现金，只要你有能力，在这里可以赚取海量的学分。这种赚钱速度是在外面任何地方都比不了的。叶枫若有所思地点点头，有点道理。那导师呢？导师的话大概有三十杠五十人，其中一部分是各个领域的高手，还有一些是研究员。接下来的时间，叶枫问张鼎回答。张鼎最开始还侃侃而谈，毕竟只有展现出自己的能力，才能震慑住叶枫，这样后面合作的时候他才能占据主动地位。但是说着说着，他忽然发现有什么地方不对劲。叶枫的问题最开始很简单，完全是一个新手小白的样子，各种基础信息几乎一窍不通。但到了后面，询问的越来越偏，问的问题也越来越刁钻。学院的基础信息、任务系统那些任务最好赚，重要学员和导师的信息，目前星辰殿的势力划分，谁的实力最强，谁的学分最多。到了后面，张鼎的额头上已经出现了细细的汗珠，因为很多问题连他都不知道。终于在被询问了一个小时后，张鼎再也扛不住了，他咳嗽两声道：“我刚才说的那些东西已经不少了，你先慢慢消化着。接下来咱们是不是应该谈一下合作的事情了？”叶枫有些遗憾，他还有好多问题没问呢。不过薅羊毛肯定是要一点点薅的。叶枫点点头。那行吧，你刚才说的让你打理是什么意思？张鼎自信一笑，你把四千学分交给我，我每个月给你四十点利息。放心，这个可以签订合同的，学院作证。叶枫挠挠头，四十点这么少的吗？这个回报已经不低了。张鼎眼神微眯，气势跟刚才截然不同。他眼神中带着深邃，四十点相当于每个月百分之一利息，一年就是百分之十二了。银行的收益一年也才百分之三左右，这还是月息。如果你想赚的更多，可以年息，一年我给你百分之二十的利息。不用叶枫开口，一旁老王喝了一口甜甜花酿粥，淡淡道。百分之二十，就很多吗？疯子，你之前带出去五百学分，一个月的利息，我记得是百分之十吧？张鼎身体再度僵住，原本打算说的话，直接卡在喉咙里。一个月百分之十，骗鬼呢？放高利贷都没有这么狠的吧？星辰殿的学员对于学分的需求极大，学分从来都是供不应求的。但一个月百分之四的目前已经是最高的了。哪个学员会傻到签订百分之十利息的合同啊？但王恒说这句话，事后叶枫和陈星兰脸上没有出现任何的意外的神色，那种感觉，他们早就知道。并习以为常了，这家伙说的该不会是真的吧？张鼎有些慌，不过终究是老学员，很快就从失态中冷静下来。他眼珠子转了两圈，继续道：“既然叶枫同学对于这个利息不太满意，那咱们换种合作方式。这么多学分，你花肯定花不完，要不要考虑出售一些？价格方面，我可以以双倍的价格，也就是每个学分二十万的价格收回。”叶枫一挑眉：“咱们学院还有这种业务的？”当然，张鼎又喝了一口神语气，随意道：“前面我也说了一些，学员毕业了还留在这里，为的就是赚钱。不过……”这是我看在咱们第一次合作的份上，一般人我可不会给他们这么大的优惠。一个学分二十万的话，叶枫心中默默计算着什么。片刻后，他点点头，这个价格还算可以。一旁陈星兰柳眉微蹙，有点搞不懂叶枫什么意思。在星辰殿内，一个学分只能兑换十万块，但反过来，你要是想买学分，那就得花费十倍的价格，也就是一百万换一个学分。十倍差价的原因，就是因为学分供不应求。虽然他不知道星辰殿私下里兑换一个学分价值多少，但肯定不止二十万。以叶枫的智商，不应该看不出这种猫腻啊。见叶枫认可这个价格，张鼎见状，眼中闪过一抹激动，不过很快就克制住了。张鼎面带笑容，亲切道：“那是当然，作为学长，我能坑你吗？学弟，你想卖多少？”叶枫露出一口白牙：“卖就算了，我现在学分不够用，所以我打算买点。”张鼎，张鼎学长既然收学分，那肯定也会卖的吧？叶枫一脸呆萌的样子道。张鼎见状有些头疼：“那个卖是肯定卖，但也不会原价卖是吧？而且我今天刚出来，还没有收呢。”“没事，你手机里有多少，我收多少。至于价格，我也不让你亏了，你二十万收够。”我二十五万，你不吃亏吧？说到这，叶枫眼神忽然一变，一抹杀气将张鼎笼罩。叶枫一字一句道：“除非某些人给了一个错误的价格，想要从我这里骗钱。”张鼎。几分钟后，叶枫面带笑容的将张鼎送出了大门。他的银行卡里多了一个亿，但手机里的四百学分却已经没有了。明明是夏天，但张鼎此刻却感觉浑身发凉。回到大厅，叶枫看着手机上多出来的四百学分，很是满意。话说，他们这些人都喜欢把咱们当傻子吗？万恒忍不住道：“之前的张俊如此。”现在的这个张鼎也是如此，虽然王恒知道自己比较中二，但不代表他的智商低。他的老爹是做生意的，耳濡目染也知道一些东西。叶枫一笑，他们不傻，就是有些想当然了。失败了没什么损失，成功了可以小赚一笔。对了，录音了吗？切
，这还用你说？这招可是我以前教给你的。”王恒拿着手机嘿嘿一笑。以前的叶枫比较内向腼腆，所以王恒总是带着叶枫去各种地方乱逛，偶尔遇到黑心商人，他们就会用这种方法偷偷录音保留证据。只要叶枫一说渴了或者倒水，就说明有情况。叶枫点点头，一会儿你整理一下，卖给尉迟雄他们，尤其是王富贵。那家伙要走商人路线资料，对他最重要。小意思，不过学分怎么说？咱俩还在比赛呢。王恒问道。你想怎么分？建议面分一半，咱俩五五分。叶枫白了他一眼，想屁吃，人是来找我的，你就录个音给你一成就不错了。一成？打发叫花子呢？一会儿卖情报不需要精力啊，四六开，那就八二开。不行，至少三七开。成交。护队的功夫，两人已经将事情解决了。陈新兰看着两人的默契配合，有些羡慕。这一刻，他有点明白为什么两人的关系这么好了。想着想着，陈新兰忽然感觉哪里不对劲。某人刚才买学分花了一个亿，他什么时候这么有钱了？这边叶枫还在盘算着后续的学分从哪搞，耳边忽然出现陈新兰的声音：“叶枫，啊！”陈新兰语气不善：“你卡里的钱是怎么回事？”上午的训练场内学员更加稀少。当叶枫来到在十三号训练场，发现那里居然已经有人了。场上三名学员一边活动着身体，一边闲聊。当看到叶枫，众人有些意外：“咦，你看上去有些面生啊，哪一届的？”一个皮肤略显黝黑的寸头学员好奇道。叶枫微笑，学长你好，我是大义新生。大义新生，一个身形消瘦、穿着紧身衣的学员看着叶枫试探道：“你也是来应聘陪练的？”“对啊。”叶枫点头。这几天叶枫翻阅任务的时候，发现了几个陪练的任务要求：最便宜的一个小时一个学分，最贵的是这个是二十分钟十个学分。陪练叶枫可是老本行了，别的不好说，这方面叶枫还是很有信心的。于是抱着试一试的想法过来瞅一眼。听到叶枫的肯定回答，三人有点懵圈。这次发布任务的是老生发布的终极任务。大义新案里是无法参加的，难不成任务系统出错了？好吧，这些无所谓了。黑皮肤学员说道：“学弟，这个任务你做不了的，快点回去吧。”发布任务的赵龙翔，那家伙是个战斗疯子，你这小身板抗不了几下的。赵龙翔，叶枫一挑眉，早上从张鼎询问的资料里，貌似出现过这个名字。当时叶枫问张鼎学院里比较厉害的学员有哪些，张鼎说了几十个名字，其中之一就有这个。没想到自己的第一个任务居然就遇到高手了，叶枫一点都不紧张，反而十分兴奋道：“没事。”行不行试了才知道吗？刘默不用劝了，咱们刚来的时候不也是这样吗？一旁冯潇的那个紧身衣学员笑道：“星辰殿招募的都是一群怪物，新生学员都是那种初生牛犊不怕虎的，只有吃点苦头才能认清现实。”闲聊中又一道身影出现，仍为之一股淡淡的威压已经袭来。叶枫扭头看去，来人高约一米八左右，身材匀称，胳膊上肌肉线条清晰，看起来非常健壮。他的脸型立体分明，五官深刻，尤其是他那双锐利的眼睛，如同刀锋一般锋利有神。赵龙翔眼神在四人身上扫过，锋利的双眸下隐藏着一抹狂热。当看到那个黑皮肤学员时，赵龙翔眉头微皱：“刘默，你怎么又来了？”刘默嘿嘿一笑：“上次失败了，不代表这次也失败，行吧？这个随你。”赵龙翔淡淡道而后，看向其他人：“任务要求你们应该看到了，想要做我的陪练，需要通过我的测试。你们可以使用觉醒物，但必须跟我的战斗方式匹配。”众人点点头。作为专业陪练，那肯定要契合雇主的需求。人家让你怎么配合你就怎么配合。这时，叶枫举起手问道：“学长。”请问你的战斗风格是什么样子的？赵龙翔一愣，你是新生？叶枫点点头，对，入学第四天。任务系统什么鬼？我不是把任务放到终极难度里面了吗？赵龙翔眉头微皱，随后默然道：“你走吧，这种任务你做不了。”叶枫闻言，非但没有沮丧，然而越发好奇。这种话，刚才的刘默也说过，他很想知道这个赵龙翔觉醒物到底是什么，会如此断定自己不行。叶枫站在原地没有动，行不行？试过才知道。赵龙翔懒得废话，随你吧，你们谁先来？我。冯潇率先举手，很快两人上了战斗台。赵龙翔低喝一声，手中一双蓝色的拳套出现在手上。手套看不出什么材质，表面上印有青龙的图案，给人一种威武霸气的感觉。冯潇同样召唤出自己的觉醒物，他的觉醒物是一把弯刀。而后两人战战在一起。台下叶枫看了一会，眉头微皱。很明显，两人的三维属性不低，应该都是二星觉醒者。不过叶枫并没有感觉他们有多强。赵龙翔脚步迅速，出拳速度极快，但除此之外，并没有什么特殊的表现。冯潇神色凝重，不断躲避，手中的弯刀只是被动反击，很少主动攻击，给人一种畏首畏尾的感觉。奇怪，时间缓缓流逝，几番交手后，赵龙翔又是一拳打在冯潇的弯刀上，那一拳稀松平常，看不出什么威力。但下一秒，弯刀上发出一声沉闷的碰撞声，冯潇双手一麻，竟是连退数步，才堪堪止住。冯潇脸色骤变，不等他稳住身形，赵龙翔已经杀来。第三拳快速袭来，无奈之下，冯潇只能再度举刀格挡，但一秒刀身上爆发出一股更恐怖的冲击波。铿锵一声，弯刀直接脱手，冯潇整个人直接倒飞出去。台下叶枫眼中带着一抹惊异，他有些不明白发生了什么。一旁刘默低声解释道：“赵龙翔的觉醒物是加倍拳套，评分86别看评分不是最顶级的，但这个拳套的能力非常变态。”
，被赵龙翔全套击中的目标会被标记一个印记，三分钟内重复攻击那个位置会造成三倍伤害。如果第三次攻击，那就在原来的基础上再乘三倍，以此类推。叶峰恍然，心道这个觉醒悟能力有点意思啊，攻击同一个位置伤害提升三倍，这要是叠加几次再硬的防御也扛不住啊。下一个，赵龙翔淡淡道，似乎对这种事情早就习惯了。我来。刘默跳了上去，他大喝一声，手中出现一个棕色的盾牌，盾牌上镶嵌着许多黑色的石头。下一秒，盾牌上亮起一抹黑色的光芒，将盾牌与刘默全部包裹。刘默看向赵龙翔，点点头，可以了。赵龙翔也不废话，冲上去对着刘默的盾牌开始疯狂进攻。防御系的刘默没有傻在原地防守，赵龙翔的能力，天克防御系觉醒者，所以刘默干脆将盾牌化作武器，对着赵龙翔一顿乱砸。不过两者的敏捷相差很大，赵龙翔快速躲避攻击，同时开始反击。一道道拳印很快落在了刘默的盾牌和黝黑的皮肤上。这次叶峰看清了，赵龙翔每一拳下下去，刘默的盾牌上就会出现一个两寸大的青色印记。随着时间推移，刘默身上的印记越来越多。很快，赵龙翔就触发了他的觉醒物能力。当拳套打在同一个位置，青色印记会闪亮一下，范围也会随之扩大一圈。不过三倍的攻击对于刘默几乎没有效果。两人的战斗继续。鏖战五分钟后，赵龙翔的一拳打刘默的胸膛，那里已经被击中过两次了。砰！九倍的力量灌入了刘默的体内，刘默浑身一颤，后退两步，但却没有倒下。但下一秒，赵龙翔的第四拳来了，轰！二十七倍的全力汇集在一起，刘默终于再也承受不住，一口鲜血喷出，倒飞了出去。下一个，赵龙翔淡淡道，看向第三人。第三那名学员看到重伤的刘默，直接摇了摇头：“我放弃，跟赵龙翔战斗，如果没有通过测试，可是要重伤的。为了那点学分，不值当的。”对于这个结果，赵龙翔一点都不意外。他这个任务已经发布好长时间了。到现在也没有遇到一个合适的，看样子今天又是浪费时间的一天。就在赵龙翔转身打算离去的时候，一道声音忽然响起：“学长，我还没测试呢。”“嗨嗨，学弟，你这身体扛不住的。”刘默从地上爬起，擦了擦嘴角的血迹，继续劝说。赵龙翔的觉醒物太过特殊，力量三倍三倍的增加，被命中后要么没事，要么就是重伤。在这之前，已经不知多少学员被他打得吐血了。他这种防御系，并且释放皮肤硬化的，扛不住第四拳。叶峰那种的两拳都够呛。叶峰一笑：“没关系。”就当体验一下不同经历了。赵龙翔回头看向叶峰，后者表情平静，眼眸中没有丝毫的慌乱，甚至赵龙翔可以从叶峰的眼中看到一丝兴奋。赵龙翔来了几分兴致，这小子有点意思啊！冯潇和刘默的前车之鉴就在眼前，看到两人吐血重伤，不但不畏惧，反而有些跃跃欲试。你叫什么名字？赵龙翔问道。叶峰，叶峰。四人闻言皆是一顿。这个名字，他们这几天已经听到了太多次了。新生排名第一的黑马，搅动学院风云的怪物。虽然排名不能决定一个学员的未来。但至少可以证明他在某些领域非常厉害。赵龙翔上下打量着叶峰，眼中带着火热。我的觉醒物能力，你应该知道了吧？叶峰点头，大体上明白了。有信心？试了才知道。哈哈哈，有趣！赵龙翔大笑一声。既然如此，那我就给你个机会，上来吧。叶峰一跃跳上擂台，他活动一下手腕，看向赵龙翔，可以了。你不召唤觉醒物？赵龙翔有些诧异。叶峰摇头，不用，我已经想好应对策略了。四人无语，见过狂的，没见过这么狂的。赵龙翔的脸色逐渐冰冷。一会儿，我希望你被揍得吐血的时候还能这么嚣张。说罢也不废话，一个踏步冲向叶峰，加倍拳套朝着叶峰的胸膛就是一拳。叶峰一个错步躲开攻击，转身一脚踢出，将赵龙翔逼退。赵龙翔再度发起攻击，两人交手几招后再度发难，闪电般的一拳直奔叶峰的胸膛。当加倍拳套即将碰到叶峰胸膛的时候，一只手掌出现在他的手腕处，将攻击推开。青印还是没有标记上。赵龙翔轻咦一声，越发感觉有意思。他身形一晃，再度发动攻击。两人一个不断进攻，一个一边躲避，一边反击。对于叶峰而言，跟赵龙翔战斗就跟之前的陈星兰类似，将对方的拳头当做小兰的死亡匕首，处理起来就很熟悉了。不同的是，赵龙翔的三维属性比叶峰高出很多，正面战斗叶峰不占优势。好的一面就是赵龙翔的攻击方式直来直往，叶峰凭借着超强的意识，可以提前预判对方的攻击动作，提前做出反应。双方你来我往打得火热，三分钟、五分钟、七分钟。场外刘默等人最开始还以为叶峰会很快落败。但看着看着，这发现这个新生貌似有点厉害啊！高手，这家伙是格斗高手。冯潇认真道：“这小子绝对是从小练武的武术世家，速度差距这么大的情况下，居然还能将赵龙翔的攻击躲开，有点厉害啊！”三人都是老学员，看着两人的战斗，立刻发现的问题。在场五个人里面，战斗意识和技巧最好的居然是这个。生，战斗中，赵龙翔先后击中过叶峰的手臂、小腿、肩膀等地方。赵龙翔的三维属性比叶峰高很多，被碰到也是难免的。不过赵龙翔打中第一拳后，想要再来第二拳就变得非常困难了，因为叶峰一旦一个部位被打中，后面的时间就会用其他部位抵挡，通过各种技巧招式拖延时间。想要做到这一点，对于身体运用必须达到一个极高的层次。时间一分一秒流逝。
。某一刻，叶枫躲开赵龙翔的攻击后，抽身跳开。见后者再度攻来，叶枫却是没有动。他站在原地，淡淡道：“学长，十分钟的测试时间是不是已经到了？”赵龙翔闻言停下脚步，他看了一眼时间，时间过去了不到十一分钟。好家伙，这小子跟自己战斗还暗中计算着时间。这十分钟，赵龙翔打得有些别扭，说：“叶枫厉害吧？三维属性都比他低，对方全程被自己压制。”说：“叶枫不厉害吧？打了这么久，他的加倍全套愣是没有叠加过几次。”以前他找的陪练有三种，第一种速度型的，对方凭借极快的移动速度和觉醒物的能力躲避他的攻击，这种陪练最没有意思，他直接淘汰了。第二种是像刘默这种防御型的，依靠特殊的防御能力抵挡伤害。不过目前为止还没有人可以承受他的第六拳。第三种是战斗型，就像冯潇那种觉醒物式攻击性武器，那种战斗最为惊险，也最刺激。不过战斗的结果往往有些惨烈，要么对方受伤，要么他受伤。所以这几年来他的陪练一直在不断更替。现在似乎出现第四种了，这叫什么流派？意识流、技术流？叶枫咧咧嘴，学长，我这算不算通过了测试？算。赵龙翔干脆道：“虽然跟叶枫战斗不如跟战斗系的觉醒者战斗痛快，但这种新奇的体验让他感觉很特别。来，你再陪我训练十分钟，十分钟后你要是还能站着，今天的陪练任务就算完成。”叶枫一笑，没问题。学长，你要是觉得二十分钟时间不够，打四十分钟我可以。哦，那你可要小心了。站。训练场上。叶枫的陪练生涯正式开始，台下众人呆呆地看着叶枫。最开始，他们发现叶枫是新生后，全都在劝说叶枫离开。结果最后，他们三个人两个重伤，一个放弃，反倒是所有人都不看好的这个新生通过了测试。三人的脸感觉有些火辣辣的疼。不愧是新生榜第一名，这个叶枫有点东西啊！就他的这个战斗技巧，不服不行啊！冯潇看着场上叶枫潇洒的动作，感慨道：“别人都在努力提升专业技巧和觉醒物能力，这小子却是专注于格斗技巧。或许他的觉醒物是关于这方面的。”行了，别管那小子了。我估计他的这个陪练短期内应该是当定了。刘默叹了口气，之前跟赵龙翔的学员基本上都坚持不了多久，不管是防御还是对拼受伤都是迟早的事情。但叶枫现在用这种诡异的技巧，几乎无伤当下了攻击，这就意味着他的这种战斗模式可以复制、持续陪练。以往赵龙翔的陪练每隔几天就会换一个，但这个叶枫很有可能打破这个规律了。空旷的训练场内，两道身影在场上你来我往，战斗火热。叶枫的额头上逐渐渗出大片的汗珠。在他的胳膊上，有些地方的青色印记已经叠加到了第二次。要不是叶枫的抗性大幅度提高了，单靠他现在的体质是绝对无法承受的。另一边，赵龙翔额头上也出现了一些汗水，他的胸前不断起伏，显然消耗也不低。他在星辰殿待了三年，恶心的变态的学员见过不少，但叶枫这种的他是真的第一次遇到，对方滑溜的如同一个泥鳅，前一秒以为抓到了，下一秒又从你的手里逃离。他有好几次就第三次命中同一个位置了，结果关键时刻都被叶枫躲开了。那种求而不得的感觉让人有些抓狂，正要继续，忽然叶枫之前定的闹铃响了起来，两人一顿停了下来。时间到了，叶枫直接瘫坐在地上，大口喘息。四十分钟总算挺过来了。赵龙翔停下攻击，大口喘息着，不过脸上却是莫名的神色。自己堂堂一个二星觉醒者对战一个一星新生，对方还没有使用觉醒物，结果四十分钟愣是没能解决掉对方。这要是传出去，自己可就丢大人了。但叶枫这种特殊的战斗方式是他没有体验过的，那是一种痛并快乐的感觉。你小子跟你泥鳅似的，真烦人！赵龙翔白了叶枫一眼，那没办法，同一个位置被你打中三拳就得废。叶枫嘿嘿一笑，毫无形象的坐在地上擦了擦额头的汗水。这段时间里，他不断调整身体，用不同的身体部位抵挡无法躲避的攻击，这难度系数比之前跟陈星兰战斗还要难一些。幸亏二星赵龙翔的三维属性还没有对他形成碾压，否则真就危险了。在星辰殿的学员可都是叫醒悟评分超过八十的怪物，他们觉醒悟以及实力突破后四维属性的提升比一般的学员大得多。他们跟叶枫之前在商贸大厦电死的那个三星恐怖分子可不是一个档次的。休息片刻，赵龙翔恢复过来，他看向叶枫，眼中满是战意。我还从没有在新生面前这么丢人的呢。明天上午九点还是这里，咱们继续。另外，你的战斗方式我已经知道了，我一定可以给你来上三拳。叶枫，只要学长学分给够，我随时都可以来。片刻后，赵龙翔给叶枫转完学分，愤愤离去。目送着赵龙翔的背影，叶枫微微一笑。四十分钟二十学分，这笔买卖还是非常赚的。而且跟这种类型的觉醒者战斗，感觉也很不错。双赢。休息片刻，叶枫恢复过来，正要离开，忽然感觉身后有人。一回头，之前跟赵龙翔战斗的刘默追了过来。学弟，等一下。叶枫眨眨眼，刘默学长，你有事吗？刘默咧咧嘴，的确有点事情。走吧，换个地方聊。片刻后，两人来到一家饮品店，一人点了一杯落日果汁。这一杯果汁价格为 0.1 学分。刘默将果汁一口干掉，一半舒服的打了个饱嗝，爽。叶枫慢悠悠的喝着果汁，淡淡道：“学长。”现在可以说了吗？果然，你们这种怪物都不会享受。刘默吐槽了一句，终于开始谈论起正事。叶枫学弟，你刚才跟赵龙翔的战斗我看了。
，你的战斗意识和格斗技巧是我见过的所有学员里面最强的，所以我想跟你交个朋友。”叶峰对此并不感到意外，整个星辰殿里想要打他主意不知道多少呢。这些人里面有好的也有坏的，所以叶峰现阶段不打算主动出击，而是被动等待。对于他而言，跟谁打交道无所谓，只要对方对他有价值就行。不等叶峰开口，刘默继续道：“为了表示一下诚意，这次的饮料我请客。另外，我再送你一个消息。”叶枫停止吮吸果汁，终于来了一点兴趣。哪方面呢？当然是关于赵龙翔的。刘默笑道：“你现在应该是那家伙的御用陪练了吧？那家伙可是个土财主，你要是弄好了，可以从他身上赚不少学分呢。”叶枫一挑眉：“什么意思？你刚才跟那家伙战斗了，应该能感觉出来那家伙的实力了吧？”刘默没有立刻回答，而是问了一个似乎那个不相关的问题。叶枫点点头：“赵龙翔实力不算弱，但如果除去他的觉醒悟能力，也算不上强。战斗意识、各种技巧，只能算中规中矩。”这点也是他奇怪的地方。之前张鼎说的时候，这家伙属于重点关注的学员之一，而且对方还能发布终极任务，能够花费大量学分专门寻找陪练，这给人的感觉有些前后矛盾。刘默又喝了一大口果汁，有些感慨道：“那家伙的实力充其量只能算是中等学员，不过那家伙的叫醒悟能力可以赚学分。星辰殿有一个排行榜和成就榜，你知道吗？”叶枫点点头，知道，之前看过一些。你看一眼爆发力排名，二星和三星的。刘默提醒道。叶枫打开手机，快速翻阅，很快找到了相关排行榜。这种排行榜，叶枫之前看过，一般都是基础挑战类的，比如速度排行榜、力量排行榜、敏捷排行榜等等。这些排名每个月会重新制定，第一名可以获得300学分的奖励。另外，这些排行榜根据觉醒者的等级分成了不同的榜单。叶枫之前看的只是一星的。当叶枫翻阅二星觉醒者和三星觉醒者的爆发力排行榜时，他发现第一名都是赵龙翔。见状，叶枫立刻明白了过来。赵龙翔的觉醒物是加倍拳套，每标记一次，印记力量提升三倍。第一拳是印记，第二拳三倍。第三拳九倍，第四拳二十七倍，第五拳，这东西有点像叶枫的灵魂商店，价格不断翻倍。虽然不清楚那家伙的极限是多少拳，但最终爆发出来的威力比一般的力量系觉醒者肯定要大得多。这种特殊的能力让他可以常年霸榜爆发力排行榜，而且他霸榜的不只是二星觉醒者，三星的也占了。所以那家伙即使别的都不干，一个月都有六百学分的收益。刘默又补充一句：赵龙翔是三十届学员，今年大四。另外他在大一的时候霸榜的是三个榜单，他是四个月前才突破的。叶枫身体一顿。眼中爆发出一道金光，三个榜单就是九百学分，持续了三十二个月，等于说赵龙翔光排行榜奖励就赚了两万八千八百学分。这一刻，赵龙翔在叶枫眼中不再是一个发布任务的学长，而是一个长满了羊毛的大肥羊。刘默笑道：“怎么样，这个消息还算不错吧？”“谢谢学长，这个消息对于我非常重要。”叶枫开心道。看着叶枫一个呼吸的功夫平复下来，刘默有些诧异。一般人一听到数以万计的学分都得惊掉下巴，果然这个新生榜第一不是浪得虚名的。刘默继续道。前几天我听说你挑战过江雄，你在那家火手底下坚持了十分钟，说明防御力也不弱。赵龙翔那个家伙要面子，而且脾气比较大。你一个新生不使用觉醒物跟他陪练四十分钟不败，那家伙现在绝对又开心又生气。如果连续几次都是如此，他会很没面子的。所以，我给你的建议就是下次跟他战斗的时候，最好可以放放水，最好是在训练快要结束的时候，这样他也爽了你的这个陪练，也能继续下去。叶枫一笑，放心，放水我是专业的。中午时分，吃饱饭的叶枫返回别墅。而后迫不及待地进入了游戏空间，一星灵魂商店，体质加一，灵魂金币 1,280 力量加一，灵魂金币 640， 速度加一，灵魂金币 2,560 精神加一，灵魂金币 640， 灵魂金币 8,888 这几天的金币没有白刷，三天弄了 6,000 多。在这过程中，叶枫还顺道解锁了一个累积成就，成就有点钱，蓝色，完成条件，累积获得1万枚灵魂金币，效果。通关关卡灵魂金币收益提升 20% 不过这个成就暂时用不到。看着自己的积攒的灵魂金币数量，叶枫嘴角勾起。上午的时候，刘默告诉了他一些关于赵龙翔的个人信息，包括他的性格和战斗风格，以及觉醒物的能力等等。这可是自己的摇钱树，那肯定要好生伺候着。不过现阶段叶枫对付赵龙翔还有些吃力，想要让赵龙翔体验到极致的服务，那就得强化一下自己的三维属性了。心念一动，叶枫将速度直接连续强化两次。下一刻，叶枫的耳边响起一个系统提示音：第一。你解锁了新成就，供不应求。叶枫一愣，这是他第一次从游戏外获得成就。叶枫一愣，睁开眼，下一刻便发现灵魂金币商店不一样了。一星灵魂商店，体质加一，灵魂金币 1,280 力量加一，灵魂金币 640， 精神加一，灵魂金币 640， 灵魂金币 1,208 强化速度属性的选项消失了。见状，叶枫快速来到成就界面，最下方出现一个蓝色的新的成就，成就供不应求，蓝色，完成条件。将灵魂商店内的一种属性点买完，效果贵族气质加三。看着那个成就的完成信息，叶枫脸色微变。
。这个成就的意思是，一星灵魂商店的强化属性点是有数量限制的，一旦买完了就不会继续刷新。叶枫心中默默计算了一遍自己强化速度的次数，最开始是十个灵魂金币，第二次是二十个，第三次是四十个，接着是八十、一百六十、三百二十、六百四十、一千二百八十、两千五百六十、五千一百二十，一共十次。也就是说，一星灵魂商店里的四大属性最多只能将它的四维属性强化十点。一星灵魂商店，所以只有我突破到二星后，才会开启二星的灵魂商店。叶枫喃喃自语，他已经猜到自己的小霸王游戏机突破后会有什么改变了。深呼吸几口气，叶枫快速平复下来。虽然有些遗憾，不过认真思考一下，这或许不是坏事。如果小霸王游戏机不需要升级，灵魂金币商城里的属性点可以无限购买，到时候自己一星吊打二星、三星觉醒者，那就是真的开挂了。看似是一件好事。但它所带来的的后果也很大。现在小霸王的灵魂金币商城，如果需要突破开启，那就意味着他的小霸王可以像普通觉醒者的叫醒物那样突破到高级。这个对于叶枫而言，反而是一件好事。而且这知道二星灵魂商城的物价如何，或许突破后灵魂商城还能出售一些奇奇怪怪的东西呢。叶枫返回去打开个人信息，角色信息，生命值 100% 体质13力量17速度17精神31。特殊属性：勇敢加三，神经反射加二，冷静加三，抗性加十一，战斗技巧加四，魅力加五，雷属性亲和度加五，嗅觉加二，感知加二，猎杀技巧加三，贵族气质加三。觉醒物：魔王武装一星，魔王武装一星。被动效果：力量加五，精神加八，雷属性亲和度加五。主动效果一：消耗精神力释放雷电。主动效果二：用雷电刺激细胞，短时间内强化体质、力量与反射神经。冰晶风暴一星，星号三。简介。青狼王汇聚冰元素之力凝结的技能，该物品为消耗类道具。效果：使用后，在半径50米的区域某处作为标记，三秒后标记处会出现冰霜，两秒后释放青狼王的爆发技冰晶风暴，覆盖范围半径30米。速度属性的的确确发生了改变，不过这也是现在自己的极限了。再想提升，要么让小霸王游戏机升级，要么就是自己后天锻炼。同时，小霸王游戏机等于将叶枫的作弊方法给扼杀住了。叶枫原本想的是先刷灵魂金币，等到足够多的时候来一波大幅度提升。到时候依靠强大的四维属性直接碾压过去，什么牛头人，什么木之萨满，在绝对的实力面前都将会被吊打。现在这条路显然是行不通了。想要通关第三关，那就得老老实实去寻找通关攻略。等会攻略，叶枫眼神忽然变得古怪了起来。他想到了一种加速通关的办法。星辰殿的任务大厅位于星辰殿第一层，相比训练场，任务大厅这里不管是排场还是火热程度，完全不是一个级别。发布任务以及部分任务的提交需要来这里登记。隔着老远，也叶枫就看到有学员在进进出出。来到门口，钢化玻璃大门感应到叶枫自动开启，叶枫大步走了进去。欢迎光临，欢迎光临。两个身穿兔女郎服饰、打扮妖娆的美女学姐冲着叶枫甜甜一笑。叶枫认真打量着一个兔女郎，眼神有些古怪。这年头，任务大厅的服务员都是这种装扮的吗？学姐你好。叶枫礼貌性点点头。当看到叶枫的长相与气之后，那个兔女郎俏脸一红，心中小鹿乱撞。眼前的这个同学没有见过，应该是学弟。不过他长得好帅啊。尤其是那眼神充满了魅力，而且他言谈举止间还有一种富贵之气，一看就是有钱人。兔女郎冲着叶枫眨眨眼：“学弟你好帅啊，你叫什么名字？”叶枫。叶枫淡淡道。闻言，两个学姐眼中瞬间爆发出一道金光。新生榜第一人，甜甜一脸花痴的模样。原来你就是叶枫学弟啊，你可以叫我甜甜学姐。没想到叶枫学弟实力强，长得也这么帅气。学弟，你来这里是要办理什么业务吗？我想发布任务。学弟四杠六号是初级任务窗口，七杠九号是中级任务窗口，我带你去吧。说着，甜甜一把抱住叶枫的胳膊，将其揽入怀中，感受到手臂受到挤压，叶枫下意识往外抽了抽，结果没抽出来。对方看似娇滴滴的力气，居然非常大。叶枫有些意外，这里的服务员都这么热情吗？很快，两人来到八号窗口，全程不需要叶枫干什么，甜甜直接帮叶枫弄完了。柜台里的学长叫白秋里，大三学长。得知眼前的这个帅气男孩是叶枫后，白秋里很是热情。学弟，你想发布什么任务？初级任务区初始任务为十个学分，我需要一场沙盘推演。叶枫淡淡道：“沙盘推演。”听到叶枫的要求，白秋离有些诧异。不同的学院对于学员的培养方向是不完全相同的。从星辰殿毕业的学员选择冒险者的比例更高一些，所以学院会重点培养学员相关竞技能，其中之一便是沙盘分析。冒险者旅团探索秘境，经常会探索一些没有趣的地方，遇到一些稀奇古怪的东西。当他们发现一个新的区域，遇到一些比较麻烦的魔物阻拦后，就会进行推演分析，通过各方面的实力对比，找到那些魔物的弱点以及周围环境的破解办法，最终以最小的损失或者效率最高的办法取得宝物，或者通过那片区域。这种人被称为沙盘分析师，这方面星辰殿有专门的培养，并且还有专业的沙盘制作容器，将模型制定好后，可以实时改变战场情况，分析各种利弊局势。一般而言，都是学院制造一个场景或者沙盘模型，让学员们锻炼。今天居然反过来了，有人提供场景让别人帮忙解决。
这个叶枫刚入学就打算学习这方面的知识，不过出于专业素质，白秋里没有过多询问。他按照正常流程问道：“叶枫学弟，你可以说一下你的沙盘场景信息吗？”闻言，叶枫将早就准备好的画纸拿了出来，上面是叶枫将梦境第三关的俯视图。今天这一中午，叶枫都在跑图，为的就是将所有的信息调查清楚。白秋里看着叶枫的手稿，有些惊讶，图纸上画的信息似乎是昆仑秘境内的一处区域，虽然画的很粗糙，但重点的信息基本上都出来了。比如东西南北的距离，哪里有树，哪里有湖泊，哪里驻扎着牛头人部落等等。不仅如此，还有地形地貌，牛头人部落的数量、实力都给详细标注了出来。看完信息，白秋里翻开第二页，第二页的内容是木之萨满部落的详细地图信息，里面的建筑、塔楼、牛头人的类型、数量，甚至包括那些还未成年的小型牛头人手里拿着什么武器。此外，当遇到敌人后，哪些牛头人会追出来，哪些会原地防守，都包含在内。这方面的信息资料极其全面，那种感觉就好像叶枫亲身经历过一样。看了一会，白秋里道：“你的这个信息还有些欠缺，不过大体上场景难度已经可以判断了。要求呢？”叶枫指着第一张图的一个位置，假设这里有一个觉醒者，实力为一星，觉醒物为91评分的雷神之锤，他的三维属性为体质1 3、力量1 7敏捷1 7习惯战斗方式。相比较地图，叶枫对于人物的信息讲解的更全面一些。不过这里为了防止被人发现，端倪叶枫将魔王武装改成了历史上比较著名的雷神之锤，两者同样都带有强大电流效果，战斗方式虽然有所差距。不过还在可接受范围。将所有的信息说完后，叶枫道：“我的要求是推导一套战斗方法，最多九十分钟内击杀那只木之萨满。”听到叶枫的要求，白秋里眉头紧锁。虽然他没有去昆仑秘境探索过，但对里面信息还是比较了解的。那些成年的牛头人，哪个三维属性都比同级的觉醒者要强上不少。即使叶枫给的条件是拥有 S 级觉醒物的高手，但正面战斗一次面对三四个也就是极限了。一个人挑战一个部落，无异于痴人说梦。所以这个推演任务的难点在于如何在有限的时间里。将这个牛头人部落一点点吃掉，有难度，但还不算是完全没有办法。别说这套信息，还真可以研究推敲一下。白秋里分析了一会儿，点点头。任务要求我差不多知道了，这个任务可以发布。不过我不清楚你的这套场景模型是从哪里弄的，现有的信息暂时不够全面，接取任务的学员有可能会向你询问一些细节。叶枫一笑，这个没问题，资料在我的脑子里，他们想要什么我都可以告诉。那就没问题。一般推演任务学分是五至二十分，你的这个难度系数不低，我建议你发布十杠十五学分的任务。叶枫眨眨眼，很难吗？那就翻个倍，发布个四十学分的吧。白秋里，白秋里看着叶枫那随意的表情，整个人有点懵。这一刻，他脑海里只有一句话：有钱任性。我告诉你，这东西最贵可以卖两百万，你反手给我四百万。四十点学分的推演任务，连他都想试试了。这时，叶枫想到了什么，他补充道：“这个任务可以多人接取，方案失败的没有任何报酬，成功直接获得四十学分。”学弟，你这个要求可能不行。白秋里直接否定了叶枫的补充要求。虽然你是发布的任务，但是否有效，不能你完全说了算。像这种知识类任务跟物品类不一样，这东西没有准确的评判标准。如果只是发布人决定，那到时候别人做的再好，你说不满意，那岂不是白干了？所以这种任务一般是满意全额付款，不满意也要给个基础价格。叶枫眉头微皱，这点他还真没想过。对他而言，现在每天可以尝试三次机会，这个频率还是很快的。加上这次的难度系数不低，要是测试一次不成功，还要给个保底费用，那就有些亏了。与其让对方重新修改，还不如多尝试几个方案呢。那有没有办法可以确定是否成功的呢？叶枫问道。呃，有倒是有，比如直接制定一个沙盘模型现场推演。不过制定一个沙盘模型一般需要5 0到0 0学分，价格比你发布的任务本身。闻言，叶枫眼中忽然亮起一抹特殊的光芒。我记得沙盘模型使用是消耗学分的，是吧？对。叶枫嘴角勾起。既然如此，那就制作一个沙盘模型吧，弄最好的200学分的那种。白秋里，甜甜。如果说刚才的40学分惊艳了白秋里，那现在叶枫的这句话直接把两人彻底吓到了。任务本身价值40学分。为了这个任务，花费二百学分搞个模型，叶枫的做法就跟杀鸡用牛刀差不多了。这已经不是有钱任性，这完全是人傻钱多了。现在他都怀疑叶枫的这个第一是怎么弄来的了。白秋里看着叶枫，眼神古怪，这种家伙到底是真傻还是假傻呢？既然学弟你这么坚持，那我就给你发布了。你还有什么要求吗？叶枫毫不在意道：“我的要求只有一点，在最短时间内将模型制作好。只要有哪些地方欠缺，可以让他们来找我，我会给他们补充信息。”叶枫一笑。那你修改一下前面的任务信息。当沙盘模型弄好后，制定完计划的人直接去沙盘模型上尝试。想要使用模型，每次需要消耗一个学分。谁使用沙盘完成，直接直接奖励40点学分，失败者一分没有，这样就没问题了吧？没问题了。白秋里下意识道。说完，忽然感觉哪里不对劲。他看着叶枫那自信的笑容，总感觉哪里怪怪的，但又说不出来什么地方有问题。片刻后，终极任务区内更新了两个任务信息。星辰殿的任务系统很庞大，每时每刻都会有任务系统信息发生改变。按理说，两个任务加进去并不会泛起什么涟漪，但这次的任务不一样。这次的任务学分奖励太过奢侈。第一个任务制作一个特定的沙盘模型，学分200点。星辰殿联系分析师的学员比例不高
，发布相关任务的就更少了。当任务出现后，立刻被一些学员关注到。某个宿舍公寓内，一个学员正对着一套沙盘研究着，他浑身胡子拉碴，不修边幅，身上散发着难闻的气味，看样子已经好几天没有洗澡了。不过那个学员完全不在意，满眼都是沙盘内变化的场景。在他的推演下，里面的一支冒险者小队正在与一群魔物厮杀，双方焦灼在一起，打得难舍难分。十几分钟后，战斗终于接近了尾声。魔物那边死的七七八八，但觉醒者小队这里二死三残战况极其惨烈。正分析着沙盘里的信息，他的手机忽然响起。马威原本不想搭理，但电话一直响个不停。看了一眼手机，发现来电显示的是自己的舍友有些不情愿的接通。这还没到饭点呢，你打什么电话啊？马威抱怨道。废什么话？终极任务系统里面有一个制作沙盘的任务，二百学分的。别说我没提醒你。那边的声音非常急促道。听到是制作沙盘模型，马威眼中闪过一抹金光。终于有自己喜欢的任务了。他立刻登录任务信息，几秒钟就找到了那个任务。任务要求详细的介绍全都放在上面，所有人都可以查看。大概看到内容，要求马威愣了一下。沙盘模型的要求内容正常，要求里几乎看不到任何特殊东西。但也正是因为如此，他才不正常。环境就是昆仑秘境的平原山地，没有任何特殊能量地形，怪物只有牛头人一种。牛头人的模型，星辰殿有专门的数据库，到时候将模型复制过去就可以了。至于觉醒者模型，也只有一个人。这种难度的任务，以往五十点学分都有人抢。结果今天不知道那个傻子居然给出了二百学分，马威立刻将任务接下，别管对方是不是报错了价格，反正任务一旦被接下就不能退回了。啧啧啧，白捡了一个任务，这一波至少赚一百六十学分。看着接收的任务，马威笑得很开心。这时他忽然发现，这个任务下面还有一个跟沙盘分析师相关的任务，一套沙盘分析正常都是五杠二十学分，叶峰的这个任务足足四十学分，这个价格在相关类型的任务条件中毫无悬念的成为了第一名，并且这个任务不限制截取数量，谁先完成算谁的。一个人如何在九十分钟内闯入一个牛头人部落击杀木之萨满？马威扫了一眼，发现这个要求有些变态。咦，这个条件好像在哪见过？马威翻回刚才接取的沙盘模型任务，对比了一下，而后整个人蒙圈了。这俩任务貌似是一个任务，一边发布沙盘模型任务，一边发布分析任务，有点意思。马威原本只是打算做完任务赚一笔快钱，然后继续研究他的课题。不过现在他对于叶峰发布的这个任务来了几分兴趣。三日后，上午训练场内，场上叶峰与赵龙翔正在场上进行着激烈的战斗。赵龙翔的招式狠辣，出拳速度极快，一拳接一拳，完全不给叶峰喘息的机会。后者如同大海上的一艘小船，在狂风暴雨中无数次险些被海浪打翻，都能每次到了关键时刻，他又奇迹般的躲开了致命一击。这样的战斗已经持续了三十多分钟。某一刻，气喘吁吁的叶峰后退的脚步慢了半拍，赵龙翔眼中闪过一抹金光，大喝一声，瞬间追了上去，一拳轰出。这一次，叶峰再也没有躲避的空间，只能被动格挡。赵龙翔的一拳打在叶峰手臂的印记上，爆裂三重奏，砰！叶峰只感觉手臂上出现一道恐怖的爆炸力量，那感觉如同被一辆时速80迈汽车撞到，一连倒退十几步，直接掉出了场地。哈哈，爽！赵龙翔咆哮一声，耗时三十多分钟，终于发挥出来自己的能力。之前的憋屈感觉这一刻全部烟消云散。这时，四十分钟的闹铃正好响起，叶峰揉了揉一片红肿的胳膊，叹了口气：“哎，就差一点，我就犯了那一个失误，你居然都能发现，别气馁，你表现的已经很不错了。我找了那么多陪练，你是第一个跟我打了四天还没有重伤的。”说着。赵龙翔直接给叶峰更转了25点学分过去， 2 0点是你的报酬，剩下那5点算你的伤势补贴，好好养伤，明天咱们继续。谢谢赵哥，叶峰捂着胳膊连连感谢。当赵龙翔的背影彻底消失后，叶峰脸上的笑容瞬间消失，捂着胳膊的手臂也放了下来。如果撩，依秀就会发现上面虽然有一些红肿淤血，但只是一点皮外伤。以叶峰现在的体质，不需要抹药，第二天也能恢复个七七八八。这几天叶峰每天都跟赵龙翔陪练40分钟，前面30多分钟躲避，后面让对方爽一下。每次受伤，假装疼一下，还能多获得五个学分的补偿。一天工作四十分钟，赚取二十五点学分，这种赚学分的效率已经远超同届的新生了。换做一般人，或许已经知足了，但对于叶峰而言，这点只能算是零头。昨天他的小霸王游戏机已经吃掉了第三十枚金盒，按照现在的速度，最多十五天带来的金盒就要用完了。至于他的学分，还有小五千，即使全部兑换成金盒，也只能再坚持十五天。所以，必须想办法在这一个月里找到赚高额学分的办法。简单休息一下，叶峰打开手机。上面再度出现几条信息。三天前，叶峰的任务发布后，就有大量学员接取了。这些人里面发来私信的一部分是询问细节的，还有一些通过这种方式跟叶峰打招呼的。在他们看来，叶峰是那那种人傻钱多的土财主。对此，叶峰也不在意，这就是他故意营造的效果。其他人的私信，叶峰没有在意。不过，当看到马维给他发来消息后，叶峰立刻打开了。那家伙负责的是他的沙盘模型。当打开信息，上面只有一句话：“完成了。”沙盘是007房间。当叶峰进入其中视野中，是一个边长三米的大型沙盘。沙盘核心是迷幻水晶以及地脉石，迷幻水晶只要注入精神力，就可以在沙盘上凝聚出来你想要的东西，而地脉石可以将它感知到的东西记录下来，成为数据模板。
。后来，人们加上科技与狠活，经过数十年的发展，最终衍生成为了现在的沙盘模型。这个类似于废墟守卫，是一种觉醒物材料与科技融合的特殊物品。此刻，沙盘上展现的画面正是叶枫脑海中的梦境第三关的样子。一旁，马维挑了挑自己的眼镜，负手而立。他胡子拉碴，但身上并没有什么刺鼻气味，头发有些湿漉漉，似乎是刚刚洗过头，还没来得及吹干。如果仔细看，会发现他有很大的黑眼圈。这样一个大型沙盘模型建造成本需要六千学分，这还不算这些年收集来的各种魔物环境或者其他材料的数据库。租用这个沙盘模型每天的租金就高达三个学分。为了完成这个模型，他这几天加班加点，差点睡在这里。再完不成，他连吃饭都是问题了。不过现在不是说这些的时候。马维傲娇道：“怎样嘛？跟你脑海里想的那个画面比如何？”叶枫点点头：“差不多了，我试一下。”叶枫的精神力注入迷幻水晶，随后沙盘上一个手持雷神之锤的小人出现了。心念一动，小人也开始了移动。这几天，叶枫除了陪练外，大部分时间要么是在图书馆看书，学习分析师这个职业的相关能力，要么就是来这里跟马维探讨模型的相关细节。三天里，叶枫走遍了游戏空间第三关的每一个角落，不管是偷袭还是正面战斗，又或者勾引追讨等等，叶枫详细记录下来了游戏内的牛头人的各种详细细节。然后他将这些信息告诉马维，后者将这些数据资料融入到沙盘模型中。耗时三天，终于模型完成了。叶枫给沙盘中的角色设定一套自己之前自己尝试过的方案。随着方案写进去，沙盘上的人偶开始行动。他穿过平原，绕过几公里的山路，来到牛头人部落，然后像之前那样勾引牛头人。部落里的牛头人，叶枫梦境中那样一部分追了出来。片刻后，人偶最终将他们引到湖边。当牛头人进入湖水的那一刻，人偶雷神之锤一锤子砸入水面，而后人偶使用从一只幼年牛头人手中抢来的砍刀，三两下解决了那三只牛头人。沙盘模型到这里停下来，叶枫满意地点点头。沙盘模型合格，你任务完成了。那种感觉就好像在玩一款3 D 游戏。你本人通过意念操控游戏里的角色，做出相应的动作。这个世界好玩的有些不是没有，不过因为科技树点歪了，所有的与游戏有关的东西都是与觉醒者相关的，比如这个沙盘推演，比如梦幻剑。随着任务提交完成，马维的手机上立刻多了200学分。马维没有在意叶枫的评价，他此刻满脑子都是叶枫刚才的骚操作。在叶枫来之前，他已经测试过很多次了，效果肯定没问题。而且他在制造沙盘的同时，也在思考着解决的办法。当时他想的是，如果自己前脚做好沙盘模型，后脚就给破解了。那这个人傻钱多的小学弟看到后一定会惊掉下巴，但是刚才他尝试过，发现自己的方案有问题，中间因为一个小失误导致计划失败了。后面他又调整了几次，但越往后越难，最终以失败而告终。叶枫的条件设定非常简单直接，没有任何特殊情况，唯一的难点就是里面的角色是一个一星觉醒者，但这也是最大的难点。一个人面对一个牛头人部落，还是有几十号牛头人的中型部落，想要在90分钟里击杀木之萨满，难度系数可不低。现在叶枫的骚操作给了他新的灵感。喂，学长。你怎么了？叶枫捅了捅马维的肩膀，这家伙怎么突然间不动了？这玩意做个沙盘模型，该不会还能猝死吧？马维回过神，摇摇头，呃，没事，就是有了一些新的想法。今天的租金我已经交付了，这个房间可以使用到晚上12点。你要是想继续使用，就需要续费，一天三个学分。你要是想赚钱，可以将这份模型出售给星辰店，系统会给你评分，到时候你想用，随时可以调用。或者你买一个缩减版的沙盘模型， 3 0 0学分。不过沙盘模型没有修改功能，想要拷贝其他模型信息，额外收费。马维告诉了叶枫一些消息后，便匆匆离去。这一刻，他脑子里全都是某个手持战锤的人偶在湖面上电牛头人的画面。马维走后，叶枫在自己的任务信息上增加一条通知：沙盘模型已完成，想要测试者来007号房间测试。当叶枫发布消息后，不到三分钟，就有一名染了一头红发的学员匆匆赶了过来。“哎呀呀，看样子没有人比我先到啊！”红发看了看房间里，只有一个叶枫，语气嚣张道：“要是就这么把任务完成，是不是有点不好意思了呀？行不行？试过才知道。”一旁叶枫淡淡道。让你看看三十二届最优秀的沙盘分析师是如何一次通关的吧。红毛给叶枫赚完学分，来到沙盘前，快速查阅这沙盘模型信息。这些资料他在两天前就已经看过了。确定信息无误，红毛开始给人偶制定作战计划，开始了第一轮的推演。平原上，人偶提着战锤，直奔牛头人部落而去。当来到山丘处，他停了下来，在那里借助山体挖了一道狭窄的沟壑。叶枫见状，一挑眉，隐隐猜到了对方的计划。狭窄的沟壑可以让人偶通过，但体型庞大的牛头人不行。这是昆仑秘境里的冒险者旅团对于牛头人习惯用的策略之一。这些资料是叶枫在图书馆查阅相关书籍的时候看到的。很快，沟壑挖好后，人偶来到来到牛头人部落附近，没有隐蔽，而是直接暴露。营地内牛头人们快速苏醒，很快追了出去。人偶带着牛头人来到沟壑处，将他们引到那里。后面的画面就如同叶枫所猜想的那样，狭窄的沟壑阻拦了牛头人的进攻。这个时候，人偶挥舞着雷神之锤，开始收割。红毛看着一边倒的屠杀，嘴角勾起。这种牛头人完全没有脑子，解决起来就是这么简单。叶枫没有回应，只是平静地注视着沙盘。几分钟后，三只一星牛头人被击杀，后面的两只牛头人则被堵在外面。在红毛的操控下，人偶从另一边绕出来，准备解决剩下的那两只。然而，他刚刚爬上山坡丛林，总两道剑士忽然出现。
，完全没有防备的人偶直接被洞穿了胸膛。看着沙盘恢复原样，红毛有些难以置信：“不是，那里怎么会有两只小型牛头人阴着？我知道了，我撤离的距离太近，小型牛头人也跟了出来了。我再来一次，一定可以成功。”说着，红毛就要重新开始，叶枫却是将他打断：“不好意思，学长，你的机会已经用过了，想要尝试，请重新排队。”叶枫说着，指了指他身后，在红毛操控的这段时间，又来了四个老生。哈哈，老毛子。这么简单的模型推演，你居然还能失败啊！一个认识他的老生揶揄道：“我只是失误，失误，知不知道？”红毛脸色很是难看，迟疑了一下，最终还是来到了最后的位置。第二名学员见状，嘿嘿一笑：“机会给你，你不中用啊！既然如此，我就收下了。”很快，沙盘模型再度开启，第二名老生缴纳完一个学分，开始他的方法。最开始，所有人都一样，以最快的速度抵达牛头人部落。在那个学员的操控下，人偶小心翼翼躲避着牛头人的搜查。叶枫一挑眉，立刻知道了对方的想法。这个学长选用的办法是偷袭暗杀。当人偶距离部落只剩下二十米的时候，终于被一只塔楼上的小型牛头人发现了。猫，急促的声音在部落中回荡。几乎同一时间，人偶如同一头雄狮，提着雷神之锤冲入部落中。雷霆之锤周围的电流涌动，将左右想要包过来的牛头人全部挡住。几秒钟的功夫，人偶已经来到了帐篷前。这时，一只牛头人手持盾牌出现，挡在了他的身前。人偶大喝一声，手中的雷神之锤膨胀数倍，狠狠砸在那盾牌上。牛头人被那一击重锤打得连退数步。将后方的木之萨满暴露了出来，叶枫一挑眉，忘了雷神之锤的能力跟魔王武装不一样，那家伙有比自己更强大的蛮力爆发。不过叶枫很快就摇了摇头，只靠这些还是不够的。见到牛头人那名学员见状大喜，就要控制人偶击杀木之萨满，但下一秒一只剑士出现在他的身后，人偶足。对于这个结果，叶枫一点都不意外。这种方法他已经试过好几次了，之前速度提升后又尝试过。雷神之锤虽然爆发力足够了，但速度方面就会大幅度降低。被牛头人阻挡的时间已经足够，小型牛头人瞄准他了。我去，哪个家伙偷袭的？再给我两秒钟就可以了呀！那个老学员一副懊恼的模样。叶枫淡淡一笑，有请下一位。你们听说了吗？前两天那个40分的推演任务已经开始测试了。据说为了保证测试准确度，那个叶枫专门制造了一个沙盘模型。我同学刚刚给我发了消息，他正在排队，不过现在已经失败六个了。任务大厅里，一些学员彼此讨论着最近的相关话题，其中关注度最高的就是与叶枫有关的消息了。几天前，任务系统上一口气出现两个特殊的任务，第一个是史上最低难度的沙盘模型，第二个是历史最高价位的分析任务。这两个任何一个都可以成为当日学员们谈论的话题，尤其是两者还都是同一个人发布的，发布的那个家伙还是新生榜第一人。在多种称谓的加持下，这两个任务话题瞬间火了。经过三天的发酵，这两个任务已经成为了不少学员谈论的焦点。现在测试开启，之前那些不管是吹牛的还是有信心的都来了兴趣。于是乎， 0 0 7号房间直接爆满了。此刻，沙盘市007房间里聚集了二十几号人。这些人里有为了任务来的，也有过来看热闹的。几乎每隔几分钟里面，就会出现某个学员的抱怨以及其他人的嘲笑。而后是一句熟悉的话语：“下一位。”沙盘模型可以调节速度。叶枫要求是九十分钟内完成任务，放在沙盘模型里用时不会超过二十分钟。如果是前面因为失误挂掉，那时间就更短了。时间匆匆流逝，转眼间三个小时过去了。随着最后一名挑战者失败，后面再没有人尝试。这些人里面，有的尝试了一次，有的尝试了两三次。但无一例外，所有人半路上肯定会出现失误。外面看戏的众多学员神色逐渐凝重起来。本以为一个只有牛头人的沙盘模型会很简单，但随着几次尝试，他们逐渐发现了难点。这种模型跟他们以往练习的不一样，以往的模型都是团队合作解决一些复杂危险的地形或者 BOSS。按理说，难度系数比叶枫这种的要高得多，但两者侧重点完全不一样。前者侧重的是团队配合，如何借助环境削弱 BOSS 的能力，如何通过队友的能力抵消负面 Buff。如何将不同觉醒者的能力组合在一起击杀 BOSS？ 后者强调的是细节，在进行推演的时候，需要注意到每一只牛头人可能做出的反应，尤其是那些之前他们根本就没放在眼里的小型牛头人。所有失败的推演中，超过七成就都因为他们造成的。此刻众人不再尝试，而是彼此交流分析起来。我发现那几个拿弓箭的小型牛头人比成年的还麻烦。对，尤其是那个在塔楼上站岗的，前面有六个人的方案都是被那家伙破坏的。人偶的力量比成年牛头人差一点。即使使用了雷神之锤的巨大化，也无法击杀拿盾牌的牛头人。咱们之前想的太简单了，都想着快速击杀木之萨满，怪不得给出90分钟的时间。看样子得先削弱部落一部分战力才有可能。这个方案比较好，让我看看怎么削弱效率最高呢？一旁叶枫眨眨眼，果然自己最开始的猜测是正确的。第三关看似还可以，实际上考验的东西很多。这些沙盘分析师不失败几次，估计很难找到破解的办法。叶枫花费这么大的力气，又是买分析计划，又是制作沙盒模型，可不是人傻钱多。第三关，他在游戏里已经已经卡了好几天了。他这种身临其境的人，短时间内都无法找到破解的办法。别人想要第一次就找到方法，叶枫反正不信。如果其他学员真可以一次性就找到解决的办法，那花费240点学分破解第三关不亏。如果短期内没有人破解，
，那就是叶枫开始收割学分的机会了。现在叶枫看到了赚钱的机会了，比如现在，前面总共花费了240点学分造势，现在终于得到了回报。这一下午，他一共赚了35点学分，赚回来了七分之一的投入。今天过去，这个热度只高不低，至于能不能回本，就看什么时候有人可以破解了。反正不管有没有人破解，叶枫都不亏。另外，从刚才那些学员的诸多尝试中，叶枫也有了好几个新的思路。他们虽然失败了，不过大部分是因为没有注意细节。如果再小心一点，还是可以继续进行的。至于行不行，回头自己可以尝试一下。交完明天的学分租金，叶枫不再理会陷入沉思的那些学员，潇洒离去。七号别墅，叶枫一进门便听到有人在放歌。老王，你这是怎么了？叶枫看着大厅里跳舞的王恒，有些诧异。疯子，你终于回来了。王恒看到叶枫回来，很是兴奋，不过跑了两步又停了下来，佯装高人模样，嗨嗨。疯子，你猜猜今天发生了什么？你知道我今天赚学分了？叶枫狐疑道。啊，你赚学分了？老王身体一僵，你赚了多少？一旁研究什么资料的陈新兰也停了下来，将目光投向了叶枫。别的事情他不在意，但赚学分这方面他非常在意。叶枫淡淡道：“不多，也就六十点。”靠，你压的开挂了呀！老王忍不住吐槽：“一天六十点，一个月一千八百，那跟学院的赌约岂不是第一个月就完成了？”叶枫一笑解释道：“任务系统只赚了二十点，剩下的是从别的地方赚的。”两人闻言松了口气，这个老鹰比从别人身上坑点学分很正常，不过这种不算在学院的赌约里。老王，你这么高兴是因为什么？叶枫问道。闻言，老王双手掐腰，很是嚣张道：“既然你诚心诚意的问了，那我就大发慈悲的告诉你吧。我的新闻日刊报预测到东西了。”听到老王的嘚瑟，叶枫有些意外。王恒的新闻日刊报目前来看，似乎只能预测危机，在这种比较安稳的环境下，想要预测出来内容可不容易。报纸拿出来，叶枫好奇道。王恒嘿嘿一笑，召唤出来新闻日刊报，很快就找到了一个新闻。方心纵火犯，我要偷走你的心。有进步，居然不是震惊文学踢了。狗屁不通的文字，叶枫直接略过，直接来到照片位置。图片上一处草原，碧绿的草地一望无际，晴朗的天空，万里无云。草地上的主角是一男一女，两人对立而战，看上去有点诗情画意的感觉。但如果仔细观察，就会发现完全不一样。照片里，男人背对着镜头，看不清样子，只能看到他的右手伸向女孩胸膛，似乎是想要吃豆腐。女人则是张开双臂要抱住男生。不过右手上却是拿着一把利刃，飘飞的蒲公英种子遮住了部分镜头，看不清女人和武器的全貌。不过明眼人都看得出来，那个女人打算置男人于死地。合着偷走你的心是这么的偷法呀？这个东西你上报了吗？叶枫问道。必须的，必。学院那边对这个高度关注，这可是关乎着人命呢、啊。王恒仰头牛气冲天道：“现在最近几天跟我有接触的那几个都通知了一遍，疯子你看着吧。这次要是将危机化解了，星辰殿说不定一口气奖励我几千粉，到时候我让你追都追不上了。”哇咔咔咔。看着已经飘到没边的老王叶枫，无奈摇了摇头。这家伙是给点阳光就灿烂，但老王的觉醒物就是这个能力，对于他而言，运气比实力更重要。不过老王能赚学分也是好事，真要是一口气奖励了几千点，自己以后的金河就有着落了。到时候随便找点小套路，把老王的学分骗过来还是很容易的。想到这，叶枫拍拍老王的肩膀：“老王加油，我看好你。”了解完老王这边的情况，叶枫又看向陈新兰：“喂，小兰，你这边最近怎么样了？我这里一切正常，赚取的学分可以满足日常开销。”说着，陈新兰抬起天鹅颈，略带挑衅的看向叶枫：“你等着吧，下个月我赚取的学分绝对比你多。”叶枫笑笑不说话。之前为了刺激刺激老王和小兰，叶枫弄了一个赌约。现在看来，这两货完全很上心啊，挺好，很有激情。想了想，叶枫提醒道：“回头你可以去试试挑战排名，有一个躲极限躲避挑战。如果你足够强，弄到第一名，每个月会有三百学分奖励。一星的挑战完，你还可以挑战二星和三星的。”陈新兰闻言，眼眸中闪过一道金光。一个月三百学分，对于他现在而言是一笔不菲的收入。到时候如果自己赚的学分比花的多，那就可以攒不少呢。回头某个家伙要是学分不够用了，管他借。一想到某个画面，陈新兰嘴角就不自觉的勾了起来。叶枫一边说着，一边来到沙发边。当看到陈新兰正脸的时候，脚步一停，叶枫忽然双眼炯然的上下打量着对方。陈新兰回过神，身体一僵，白皙的脸颊瞬间红晕了起来。他不知道叶枫是什么意思，但这是叶枫第一次这样认真的打量自己。我脸上难道有什么藏东西面吗？不太像。这个家伙看起来很认真的样子，这个笨蛋该不会是打算对我那个吧？不行不行，旁边还有人呢。叶枫越看越认真，脑袋慢慢朝着陈新兰的脸靠近。陈新兰心跳开始加速，大脑 CPU 都快烧了。终于脸薄的陈新兰再也抵挡不住叶枫的炽热目光，将头瞥到一旁：“你你在看什么？”叶枫认真道：“我发现你最近好像不一样了，那里不一样了。”叶枫，我感觉你好像胖了。陈新兰，陈新兰的大脑瞬间宕机重启，三秒后，害羞少女消失，暴躁女杀手登台。叶枫一愣，他感受到了一抹杀气。可我突然想起，我还有事。那个，我先走了。叶枫见状不对劲，打算开溜，不过下一秒，一副被某人拽住了。你给我去死啊！原本平静的别墅被打破，客厅里某人掏出匕首，满屋子追着某人狂砍。一旁老王叹了口气：“哎
：“疯子啊，疯子！你说，你说什么不好？居然说女孩子的体重，别说她胖没胖，就算是胖了你，你碰。”话还没说完，一只鞋就砸在了老王的头上。老王惨叫一声，很是无语：“你们两口子打架，跟我有什么关系啊？”四十分钟后，叶枫与陈新兰终于停了下来。叶枫顶着一个熊猫眼，躲在客厅饭桌后面大口喘息。陈新兰衣衫不整，浑身香汗淋漓，额头上的几缕秀发已经被汗水打湿。不过看向叶枫的眼神还是充满了杀气。叶枫心中吐槽，之前让陈新兰揍自己的时候，没感觉有多大的力气，结果刚才开个玩笑，居然下手这么狠。不过叶枫说的是实话，进入星辰殿后，陈新兰每天过得很充实，白天做各种任务赚取学分，然后将学分变成资源提升实力，晚上回来还能跟叶枫和王恒闲聊，尤其是看着两人整日打的闹闹，气氛好不热闹。这种充实的生活让他每天都充满了热情。以前的陈新兰只是脱离了诅咒的侵蚀，享受难得的安逸。现在他不仅可以远离诅咒，还能每天过得非常充实，所以不管是身体还是心理，都处于一种舒服的状态，胃口自然好了不少。你的速度什么时候这么快了？休息了一会，陈新兰看向叶枫，有些羡慕道。最开始他因为生气暴揍了叶枫一顿，后面两人非常默契的开始了切磋。来到星辰殿后这几天，每个人都在忙碌着自己的事情，陈新兰一直没有来得及跟叶枫切磋，今天正好来了，兴致于是两人在大厅里切磋了起来。结果一交手，陈新兰发现不对劲，他的觉醒物可以给他足足提供了六点速度。直接碾压大部分同级别觉醒者，但叶枫现在比他更快。叶枫轻叹一声：“其实我也低调的，奈何实力不允许啊。”晚上，叶枫洗完澡出来后，没有直接进入游戏空间，而是选择前往梦幻舱。当初第一天叶枫体验之后，就没有再玩过了。在梦幻界内跟其他人 PK 是消耗精神力的，虽然消耗速度比不上在游戏空间，但肯定会影响他在梦境空间里的发挥。这几天，叶枫要么刷灵魂金币，要么探索第三关的梦境空间资料，都没有时间玩了。现在那边稳定住了，总算可以放松一下。手指触碰梦幻石叶峰的意识，快速进入梦幻界。看了一下周围熟悉的环境，叶峰直接选择随机匹配。片刻后，周围画面一边叶峰出现在了一处山崖上，周围是大片的望风草。站在山崖边上，叶峰极目远望，远方是蔚蓝的大海。哦，想起来了，这里应该是昆仑秘境的望风崖。别说，风景挺好看的。不远处站着的是一名短发女性觉醒者，隔着老远，叶峰都能感受到对方身上的杀气。叶峰点开对方的信息，昵称流沙，排名 36,957。胜场325副场189平场26叶枫很意外，对方居然是一个资深玩家，这运气简直不要太好。那边叫流沙的觉醒者，当看到叶枫的信息后，一挑眉，他没有觉得叶枫是菜鸟。叶枫一共打了四场，表面上看是十足的新手，但梦幻界不同于普通的游戏，他不是新人进入觉醒者学院后就立刻注册，有的人可能很久以后，甚至是突破到二星后才玩这个，所以不能以战斗场次判定一个人的强弱。他在这个梦幻界的 PK 的时候，已经遇到了不止一个这种强者了。这里的玩家想要看他们的实力，需要看的是战斗场次数量以及胜率。叶枫虽然只战斗四场，但四场全赢目前还是百分百胜率。单从胜率上来看，眼前的这个家伙应该不弱。另外，眼前的这个家伙看起来怎么这么丑啊？他的脸上那是胎记还是什么？怎么一只眼是黑的？思索中，倒计时已经结束。下一刻，流沙召唤出来一把圆月弯刀，刀身上闪过一抹寒芒，流沙猎豹一般冲向叶枫。这是他 PK 这么多次掌握的经验。在这里战斗，谁都不知道对方的觉醒物是什么，所以只要可以行动，就先发制人。叶枫眼神微眯，那把圆月弯刀有加速的能力，对方要么是战斗系，要么是速度系。看样子今天这场战斗应该会有点意思。几个呼吸间，流沙已经来到叶枫的身前，弯刀划过虚空，在半空中留下一道残影，直逼叶枫的脑袋。叶枫快速后退，躲开攻击的同时，回身一脚将其逼退。流沙却是锲而不舍，再度追了上来，一刀横扫，斩向叶枫的腰子。叶枫一跃而起，半空中一个回旋踢，第二次将其逼退。这次流沙没有继续进攻，刚才的简单试探已经可以确定对方的水准了。你的觉醒物呢？流沙问道。叶枫露出一口白牙，现在你给我的压力还不足以使用觉醒物。流沙的眼中闪过浓浓的战意，自己居然被小瞧了。就算是跟那些二星陪练切磋的时候，他们都不敢说不使用觉醒物稳压自己一头。眼前的这个熊猫眼怪物居然如此嚣张。流沙的手掌轻抚摸着弯刀，那我倒要看看你什么实力。战。山崖之上，两道身影相互交错。流沙的月牙弯刀在阳光的照射下，反射着道道寒芒，将叶枫笼罩。片刻的功夫，两人已经交手了几十个回合。随着战斗继续，流沙神色越发凝重。眼前的这个家伙的战斗技巧，给他的感觉比跟他陪练的那些家伙还要厉害。这个天理身形鬼魅，面对自己的安能级，不断的做出各种奇怪的动作，每一次移动都能将他的攻击躲开。两人一攻一避几十个回合，流沙惊讶的发现自己居然一下都没有碰到对方一次。不仅如此，叶枫在躲避的同时，偶尔也会反击。虽然频率没有多少，但只要他出手，必定是朝着自己的要害而去。好几次他都险些被对方击中。这一刻，流沙都在怀疑，他们两人战斗这么久，到底是谁在压制谁了？战斗中，叶枫嘴角带着一抹笑意，压力不够啊，你还有其他能力吧？用出来我瞧瞧。
。闻言，流沙没有反驳，虽然不想承认，但只靠现在的能力，的确不足以威胁到对方。想到这，流沙一刀逼退叶风，双手握住弯刀，精神力开始注入。叶风正在思考要不要反击，忽然注意到对方月牙弯刀上精神力涌动，叶风眼神一凝，身形急速后退。几乎同一时间，流沙一道劈出。两道月牙环刃出现，从弯道上飞出，眨眼间出现在叶风刚才的位置。偷袭失败，流沙心念一动，飞轮在他的身边环绕起来。流沙沉声道：“现在有资格让你召唤觉醒物了吗？”看着在流沙身边飞舞环绕的环刃，弯刀叶风眼中露出惊喜之色。对方的觉醒物可以幻化出两个飞轮协同攻击。刚刚要是稍微停顿片刻，那两道利刃就刺进他的胸膛了。这种觉醒物之前没有接触过，不错，不过这次没白来。叶风在那两个飞轮上，眼神不断闪动。对方增加两个飞轮，他的躲避难度大幅度增加。不过想要躲避，理论上还是可以的，只是没必要。叶峰来这里不是为了练习躲避的，他来这里是为了享受战斗的快乐。叶峰淡淡道：“你这有点意思。既然你想见识一下，那我就满足你吧。”心念一动，魔王武装碧铠装备在双臂上，紫红色的碧铠将叶峰双臂完全包裹，上面的每一个鳞片都反射着金属的光泽。这一刻，叶峰的气质跟之前发生了巨大的改变。看着充满科技气息的金属碧铠，流沙眼中爆发出一道金光。果然，眼前的这个家伙是高手，他的觉醒物评分指定不低。既然如此，那就痛快战一场吧！战，战！几乎同一时间，两人发起了进攻。两道飞轮带着破空声环绕，杀向叶峰。叶峰抬手将碧凯当作盾牌抵挡。争，争，争！碧凯与飞轮碰撞，发出金属撞击的铿锵声，火花四溅。激烈的攻防战就此展开。流沙操控着飞轮，不断在叶峰身边环绕。锋利的飞轮每一击都奔着叶峰的要害而去。叶峰要么躲避，要么抵挡。双臂如同防盗门，防得滴水不漏。两人见招拆招，十几个回合，相互奈何不了对方。喂，你还不打算用你的能力吗？看着陷入苦战的叶风流沙，忍不住开口。到现在，他还不知道叶风的这个碧凯有什么能力。闻言，叶风嘴角微微勾起，能力？你还不配？连续数次交手后，叶风发现，当飞轮被弹开会重新回到流沙的身边。这种飞轮不是由精神力控制自由飞行，而是被流沙手里的那把弯刀吸引。飞轮被弹开后，会在流沙身边环绕一圈，再度袭来。换句话说，飞轮运行具有惯性，既然有迹可循，那就没什么好说的了。说罢，叶风一拳轰向虚空，下一刻，一道飞轮正好出现在那里。砰！飞轮被叶风一拳结结实实击中，直接被砸飞了出去。这一次飞出的距离更远，一拳结束，叶风第二拳再度轰出，将另一个飞轮也击飞出去。流沙见状，想要召回飞轮，但下一秒他的瞳孔一缩，因为叶风比飞轮更快的速度朝他冲了过来。争！随着一道火花飞散，两人身形交错而过，而后叶风缓缓起身。身后流沙呆立在原地，他感觉自己的脖子有一丝凉意。他下意识摸了摸，而后手中出现一抹血迹。流沙回头想要说什么，不过下一刻化作一道白光消失不见了。荣耀系统的判定出现，叶枫重新回到了游戏界面。叶枫嘿嘿一笑，很是开心。今天这一仗打得不错，终于遇到有点实力的对手了。正准备重新匹配，叶枫忽然收到了流沙的好友申请。想了想，叶枫点击同意。看样子对方是被自己打服了，直接路转粉了。然而当叶枫同意好友申请后，得到的不是某人的羡慕与称赞。而是第一，流沙发来好友挑战。叶枫乐了，看样子那家伙有点不服气啊。既然如此，那就再陪他玩一玩。叶枫点击同意，而后周围的环境改变，出现在了一处雪地上。周围寒风刺骨，大雪纷飞。叶枫这边打量着周围的环境，耳边传来流沙的声音：“刚才我失误了，我没有想到你的力量比我强这么多。这次我有信心打败你。”流沙眼中战意熊熊燃烧。刚刚最后一击的时候，他想举刀格挡，拖延时间。只要正面挡住叶枫的攻击，随着飞轮回来，三者合围就可以对叶枫形成必杀一击。但他严重低估了叶枫的力量。这个家伙看似技巧型的，但力量却非常大。他的弯刀砍到了对方的碧铠，但直接被震开了。叶枫戏谑一笑：“那希望你这次可以成功。”杀！两人第二轮战斗再度开启。流沙二话不说，所有能力全部使用。这次流沙没有单纯操控飞轮，而是与飞轮一同发起进攻。漫天飞雪中，飞轮与飞雪共同起舞，刀光剑影不断闪烁，让人眼花缭乱。面对三方合围，叶枫碧凯化作盾牌抵挡，全程处于被动防守状态。眨眼间，两人交手几十个回合。见叶枫被自己压制，流沙眼中带着兴奋的目光，他一边攻击一边道：“现在你该使用能力了吧？”碧凯后，叶枫淡淡道：“你先破开我的防御再说吧。”见状，流沙控制飞轮向更远处飞去，他要让飞轮加速冲过来，一句破开这家伙的防御。然而，就在他调离飞轮离开的一瞬间，一直防御的叶枫动了。叶枫忽然放弃防守，冲了过来，锋利的碧凯直刺他的咽喉，流沙不禁反喜。他身形急速后退，一刀阻拦叶枫，同时操控飞轮左右包夹。同样的画面再度出现，不过这一次结果不一样了。流沙眼中带着兴奋之色，只要自己躲开这一击，飞轮就能杀死对方。这一刻时间仿佛放慢了好多倍。在流沙的眼中，他看着叶枫，距离自己越来越近，那两个飞轮距离叶枫也越来越近。根据两者的速度，飞轮绝对会在叶枫避开碰到自己之前先杀死他。要赢了。
。就在流沙的嘴角露出一抹笑意的时候，他忽然注意到碧凯后面叶枫嘴角上扬。运动中，叶枫忽然放弃刺杀身体，同时下沉。下一秒，那两个飞轮擦着叶枫的头皮划过，而后砍在了流沙的胸膛。流沙，白光一闪，流沙消失不见了。当流沙回到初始界面后，整个人还处于蒙圈状态。许久后，他才反应过来。流沙喃喃道：“我刚才好像杀了我自己。”荣耀，战斗结束。叶枫重新回到初始界面，哎，这孩子不长记性啊！叶枫起身摇了摇头，他也不想想，你既然可以想到的事情，别人为什么想不到？不过最后用他的武器杀死他，不知道那孩子会不会气死。心里想着，叶枫打算继续匹配。下一刻，熟悉的挑战邀请又出现了。叶枫有些无语，他见过头铁的，但没见过这么头铁的。看样子，今天必须直接打服了这家伙，他才能认清现实。虚空一点，叶枫接受挑战。画面一转，叶枫的视野中再度出现流沙的身影。流沙看着叶枫，双眼冒火。这个该死的家伙居然算计他，最后他用自己的武器杀死自己。这件事要是传出去，他得被其他人笑话死。所以这个仇必须要报。我，别你啊，我的了，快点的，我还要开启下一场呢。叶枫这次根本没有给流沙放狠话的机乎。时间一到，他便如同一头猎豹一般直线冲了过去。流沙脸色微变，这次他感受到了一抹杀意，对方似乎认真了。低喝一声，两个飞轮出现，一左一后划破虚空，斩向叶枫前进的方向。然而叶枫完全没有停下来的意思。当飞轮飞来的那一刻，他直接伸出手抓向虚空。下一刻，飞轮正好出现在叶枫的手中。流沙，滋滋滋，转动的飞轮与叶枫的魔王武装利爪撞击在一起，发出激烈的火花。下一刻，那紫红色的利爪用力一握，飞轮直接停在了叶枫的手里。流沙怔怔地看着这一幕，大脑仿佛宕机了一般。他在梦幻界 PK 一年多了，厉害的觉醒者也见过不少，但一星觉醒者里面伸手抓飞轮的他是第一次遇到。叶枫拿着飞轮，缓缓走到流沙的身前，紫红色的碧凯仿佛恶魔之手。给人一种无法言喻的霸气。喂，你还有其他能力吗？叶枫淡淡道。流沙下意识地摇了摇头。下一刻，一道银光闪过，流沙化作一道白光消散了，退回梦幻界初始界面。流沙还沉浸在刚才的那一幕当中。他好帅啊！流沙小脸红扑扑的喃喃自语，自己的能力居然被对方如此轻易的破解了，甚至于到现在他都没有见到对方使用那紫红色碧凯的任何能力。流沙没有想过同为一星觉醒者，差距会如此之大。此刻的他脸上没有一丝生气。反而对于那个熊猫眼男子多了一丝崇拜。片刻后，他回过神，这次他没有给叶枫发起挑战，而是发送信息：“大神，你那个伸手抓飞轮是怎么做到的？我想学。”崇拜，崇拜！消息发送的瞬间，系统提示出现，提示：“你们目前还不是好友，请添加成好友后再交流。”流沙一愣，好几秒后，他终于反应过来，自己的好友被删了。甘心的他再度请求添加好友，结果系统显示他已经被拉黑了。草地上之前杀气腾腾的少女此刻有些委屈：“这次我没想骚扰你了，我只是想找你请教一下技术。”许久过后，流沙闷闷不乐地退出梦幻舱，没走两步，迎面走来一个中年男子。看到流沙的样子，对方立刻猜到了什么，哈哈，莎莎你，你这是又被高手给虐了？流沙脸色一窘，随后郁闷道：“哎呀，郑叔叔别提了，我今天不光被虐了，他还把我好友删了。”郑苍兰哈哈一笑：“你呀、啊，每次遇到厉害的都死皮赖脸，换谁谁不烦啊？可是这次不一样。”流沙认真道：“那个家伙虽然实力应该是只有一星，但却可以碾压我。”郑苍兰憋着笑意，干咳两声：“这个嘛。”人外有人，天外有天，这个很正常。你跟同龄人相比，已经很不错了。不一样，他压制我的时候都没有召唤觉醒物，最后是我主动释放飞轮后，他才召唤觉醒物的。忽然间，流沙想到了什么，他抬头看向郑苍兰，问道：“郑叔叔，问你一个问题。”你说。郑苍兰道：“你如果一星的时候，可以抓住我的飞轮吗？”郑苍兰一怔：“抓飞轮？”几分钟后，了解完之前战斗情况的郑苍兰沉默不语。莎莎是他从小看着长大的，他的的追命月环刀什么威力，郑苍兰非常清楚。想要抓住夺命飞轮，需要的条件极为苛刻。首先，对方的分析出来飞轮的运行轨迹以及移动速度；其次，他需要对于时机的把控准确到零点几秒。那种高速旋转的飞轮，快一点或者慢一点都会触碰弹走的。最后，还得有一双极其强大的手套，可以承受这种高强度攻击。这种事情如果发生在一个高级觉醒者身上，算不上奇怪。但刚刚跟流沙战斗的那个家伙，分明是一星叫醒者，而且对方还只是跟莎莎战斗了三次。那个叫天理的觉醒者，了解飞轮的总时间不超过五分钟。平心而论。自己别说一星，就是突破到二星后的自己也做不到啊！许久过后，郑苍兰摇摇头，这年头怪物年年有，今年特别多。郑苍兰长叹一声：“莎莎，你这次遇到了一个高手了。那家伙对于身体的掌控和战斗意识，比咱们旅团很多老人都要厉害，是吧？我就说他很厉害呢。”闻言，流沙双眼放光，不过很快又暗淡下去。可是他已经把我拉黑了，以后可能遇不到了。郑苍兰一笑，宠溺的揉了揉流沙的头。既然对方也玩梦幻剑，那以后肯定可以遇到的。说话间，郑苍兰的眼眸中闪过一道流沙没有注意到的特殊的神色。007号别墅，战斗结束后的叶枫直接将流沙的好友删除了。原本以为遇到了一个粉丝，结果是一个受虐狂。
，他跟对方战斗两次后，就已经将流杀觉醒悟的能力分析透彻了，跟手下败将战斗对于他没有任何提升的效果。所以第三场战斗，叶枫直接暴力将其击败，为了防止对方再来骚扰自己，叶枫直接将其拉黑。后续叶枫又打了四把，不过没有再遇到厉害对手。在梦幻界玩了半个小时后，叶枫离开梦幻界，回屋上床。进入游戏空间，叶枫习惯性的扫了一眼商店，一星灵魂商店，体质加一，灵魂金币 1,260 力量加一，灵魂金币640精神加一，灵魂金币640灵魂金币 5,243 这几天叶枫心思都在研究通关第三关的事情上，没有认真刷。不过杀死一只一星牛头人都有二十点灵魂金币，杀着杀着也有不少了。叶枫算算灵魂金币，干脆来了个雨露均沾。当所有的属性强化完，灵魂商店发生改变，一星灵魂商店。体质加一，灵魂金币 2,580 力量加一，灵魂金币 2,580 精神加一，灵魂金币 2,580 灵魂金币123此刻叶枫的面板属性跟之前相比又有了不小的提升，角色信息，生命值 100% 体质14力量19速度17精神33特殊属性：勇敢加 3， 神经反射加 2， 冷静加 3， 抗性加11。战斗技巧加 4， 魅力加5。雷属性亲和度加五，嗅觉加二，感知加二，猎杀技巧加三，贵族气质加三，觉醒物魔王武装一星，魔王武装一星，被动效果力量加五，精神加八，雷属性亲和度加五，主动效果一，消耗精神力释放雷电，主动效果二，用雷电刺激细胞，短时间内强化体质、力量与反射神经，冰晶风暴一星，星号三，简介：青狼王汇聚冰元素之力凝结的技能，该物品为消耗类道具，效果。使用后，在半径50米的区域某处作为标记，三秒后标记处会出现冰霜，两秒后释放青狼王的爆发技冰晶风暴，覆盖范围半径30米。看着自己的面板属性，叶枫满意的点了点头。叶枫曾经了解过 A 级天赋的二星觉醒者三维属性在20至40之间，如今叶枫的力量、速度已经已经逼近二十大关，比起那些非战斗系的二星觉醒者三维属性一点都不差。加上他在游戏空间里锻炼出来的战斗技巧以及诸多特殊属性的加持，不使用觉醒物的前提下，跟二星觉醒者过过招完全没有问题。目前而言，这就是叶枫的暂时面板属性了。最后的六点强化属性需要的灵魂金币很多，短期估计是没有什么改变了。强化完毕，叶枫选择闯关模式第三关，开始新一轮的尝试。今天一下午虽然没有人通关，但一些人的方法给叶枫提供了一些好点子，所以叶枫现在需要测试一下。来到草原，叶枫并没有朝着牛头人部落冲去，而是朝着不远处的一个小型部落前进。那里有两只一星牛头人和两只小型牛头人正在进食。发现叶枫后，牛头人拿起武器，一个个咆哮着冲了上来。叶枫轻轻抬起手。眼眸中闪过一抹紫光，魔王武装，雷蛇，轰隆隆，紫色的雷光将在半空中炸裂。雷光过后，牛头人部落被团灭。光速解决，战斗叶枫来到一只小型牛头人的身边，将其背后的弓箭拿了起来。弓箭质地有些粗糙，很多地方都没有好好打磨。叶枫尝试精神力注入，里面也感受不到任何能量，显然这把弓没有被祭祀附魔过。不过这些无所谓。叶枫翻了翻箭筒，里面有八只箭矢，不多但勉强够用。牛头人部落里面真正麻烦的不是那些成年的异星牛头人。而是那些放冷箭小型的牛头人。随着叶枫精神力的不断提升，叶枫的持久力已经比以前厉害很多了。这种雷蛇，它一口气可以释放三条，但面对几十只小型牛头人还是不够。在之前看到的那些方案里面，有一个人摧毁一个小型牛头人部落，然后用箭矢猎杀小型牛头人。不过人物模型里面并没有设置箭矢能力，所以效果极差。虽然那个人最后失败了，但这个方案叶枫觉得可行。只要将那些拿弓箭的消灭掉，凭借雷神附体，还是有一战之力的。叶枫尝试弯弓搭箭，瞄准十米外的一根木桩，随着手指松开箭矢，嗖的一声飞了出去，然后与树干擦肩而过。嗯，差距不大。叶枫以前跟随叶明峰去山林里采药的时候，学习过射箭，基础的动作要领都清楚。不过梦境空间里的弓箭跟他平日里用的弓弩手感上差距不小，需要一段时间的适应。后续的时间里，叶枫游走在各个牛头人部落，一边练习射击技巧，一边寻找有最好用的弓箭。时间匆匆流逝，叶枫在游戏中转悠了半个小时。当感受到有些疲惫后，叶枫不再逗留，转身直奔木质祭祀的营地，借助丛林、山坡，叶枫一点点靠近营地。当距离营地不足二十米的时候，叶枫停了下来，弯弓搭箭，然后将箭矢瞄准塔楼上的那只牛头人。下一刻，嗖的一声，箭矢飞出，划过一道笔直的线条，射向入了那只牛头人的肩膀。没能一击毙命，叶枫有些可惜。不过射中了肩膀，至少这只牛头人没有能力暗算自己了，所以计划还是可以试一试的。叶枫一把丢掉箭矢，魔王武装瞬间附体。随着一道特殊的电弧进入体内，叶枫眼眸中爆发出一道紫光，雷神附体。塔楼上小型牛头人痛声惨叫，将周围的牛头人惊醒。不过他们刚起身，就看到一个浑身包裹着电流的怪物冲进了部落。雷光炸裂，将靠近的两只牛头人逼退。一道雷蛇爆射，而出将前方的那名牛头人直接击杀。眨眼间，叶枫已经冲到了木之萨满的所在帐篷的位置。
跟上次一样，木之萨满从帐篷中出来，在他身旁还有两个手持盾牌的牛头人。叶峰这次没有跟牛头人正面硬刚，两道雷蛇轰出。不过雷蛇不是攻击他们的盾牌，而是那两个牛头人裸露的双脚。雷光炸裂，两只牛头人痛苦惨叫。借助短暂的混乱，叶峰绕了一个半圈，来到另一侧。这次没有了塔楼上的那只小型牛头人的威胁，其他的弓箭手完全没有反应过来。这一刻，正前方再也没有任何牛头人可以阻拦。叶峰抬起手。紫色的点球开始凝聚，下一刻，叶峰消耗最后的精神力，再度凝聚的雷蛇轰向木之萨满。轰！木之萨满被恐怖的电力笼罩，痛声惨叫。叶峰大喜，成功了。然而，下一秒笑容又快速消失了。雷蛇虽然命中了木之萨满，但却没能将其秒杀。那个木之萨满一边惨叫着，一边从地上爬了起来。不等叶峰继续，数道剑矢将叶峰笼罩。Game over。叶峰眼前一黑，重新回到了游戏界面。叶峰有些惋惜。这个看起来跟小型牛头人一样大的萨满，对于雷电的抗性居然这么高。不过这是自己第一次伤到木之萨满，既然有第一次，那就有第二次、第三次。攻略这一关只是时间问题。无尽的困意袭来，叶峰退出游戏，沉沉睡去。与此同时，远在数千里外的龙都安全部总部，负责梦幻界的一名工作人员像往常一样巡视。当来到能源区域，那名工作人员正打算给梦幻界更换晶核，不过看到晶核的数量后，忽然愣住了。原本可以摆放七枚晶核的位置，只剩下了五枚。其中第五枚比其他几枚看上去了一大圈。那名工作人员脸色一变。一周前他遇到过一次，当时以为是有人忘记更换了，偶尔出现一次是意外，但一连连续两次那就绝对有问题了。一枚金盒一千万，这要是追查下来，不是他能担得起的。于是他立刻向上级禀报。片刻后，各层来人开始调查监控。随着时间段一点一点缩进，众人的脸色也越发凝重。然而，当调到前天和昨天的视频画面时，他们发现能源区那里一切正常。工作人员像往常一样添加一枚金盒后离开。中间再没有任何变故，直到一个小时前，监控录像中能量区的第一枚晶核刚刚消耗完毕，设备开始吸收第二枚的能量。忽然间，那枚晶核爆发出亮眼的光芒，传输给梦幻界的能量效率急速增加。几秒后，光芒消散，众人可以看到那枚晶核一下子变小了一圈。几分钟后，光芒再度出现，晶核再次缩小。当亮起四次后，原本可以供给一天的能量晶核已经全部消失了。后面那种亮光又出现了三次，然后停止了变化。所有人员看着录像里的画面，脸色凝重。梦幻界是一个具有悠久历史的觉醒物科技道具，曾经制造它的那批人，要么早就退休了，要么就已经入土了。好在秘境中的宝物有自己的一套运转模式，不需要外力干扰，他们的任务只是负责日常维护。可是现在突然出现这种情况，让他们心头一紧。这要是出了问题，他们的责任可就大了。沉吟片刻，一个高层研究员说道：“立刻将消息上报，然后召集具有相关能力的觉醒者。总之，务必在最短的时间内将问题找出来。”一夜无事，转眼天明。当叶峰醒来，发现手机上又多了六个学分。看样子，昨天晚上还有学生在里面尝试。对此，叶峰没有在意。吃过早饭，叶峰早早来到训练场，而后找了一个专门练习射箭的靶场，开始了今日的训练。弯弓、搭箭、瞄准、射击。看着一支支箭矢射到几十米外的靶子上，叶峰却并不开心。人工制作的弓箭跟牛头人部落的弓箭依然有不小的差距。叶峰昨天那一支箭是从四个牛头人部落里面找出来的。想要确保箭矢可以准确的命中敌人，只有两种可能：第一种是自己在游戏空间里制造一批箭矢；第二种则是掌握这种歪歪扭扭的箭矢的飞行原理。前者理论上可以做到，不过需要一些时间；后者很麻烦，但学会了可以一劳永逸。对于叶峰而言，那必然是选择后者。如果可以定制一把，哎，叶峰忽然想到了什么，快速翻阅星辰殿的物品列表，最终在弓箭类别里真的找到了几个昆仑秘境的弓弩和箭矢。单从使用效果而言，这种弓箭在星辰殿里并不值钱，一般都是一些收藏家或者研究员对这个感兴趣。叶峰大手一挥，花费32个学分，将所有弓箭和箭矢全部清空。当箭矢抵达后，叶峰开启了训练模式，弯弓。搭箭，瞄准，一只只歪歪扭扭的箭矢朝着三十米外的靶子飞去。最开始拖把的比例高达百分之七十，箭矢不平滑以及尾部羽翼不对称，导致飞行轨迹会出现各种变化。叶峰每射一轮箭矢，都会对上面的各种曲线以及其他问题进行分析，时而掰掰箭矢，时而对箭尾羽翼进行修正。偶尔有路过的学员看到叶峰那惨不忍睹的成绩，全都摇摇头，然后离去。在他们看来，叶峰完全没有射箭天赋。对此，叶峰完全没有理会过，他一遍又一遍的继续联系。随着一轮又一轮的尝试，叶峰逐渐明白箭矢的每个部分对应的是哪方面的能力。当然，理解和掌握还有着巨大的差距。当叶峰沉迷于射箭训练的时候，手机忽然响起。叶峰一看，这才发现时间已经来到十点了。片刻后，叶峰匆匆赶到格斗区。学弟，你迟到了。哎，赵龙翔原本想要指责一下叶峰，哪有陪练让老板等的？不过看到叶峰背着大包小包后，有些好奇道：“你背的什么东西？”“哦，一些箭矢，最近打算锻炼一下射箭技巧。”叶峰随便说了一句：“开始吧。”赵龙翔也不多问，开始训练。场上两人再度上演紧张激烈的攻防战。赵龙翔双拳化作漫天拳影，将叶峰笼罩。后者看似危险万分
，但每次都能在绝境中找到破局的办法。赵龙翔越打越上头，这就是他稀罕找叶枫陪练的原因。那种就差一点的极限追击，让他可以热情高涨。4 0分钟的战斗，永远充满了激情。3 5分钟的时候，叶枫出现了一次失误，赵龙翔抓住机会，一拳打在叶枫的腹部，二重劲的三倍力量下，将叶枫打的中心有些失衡。趁此机会，赵龙翔再度跟进，以极快的两拳打在叶枫的一处手臂上，配合着最开始的轻硬叠加。九倍力量直接将叶枫轰飞出去。然而，这次赵龙翔并没有像之前那样开心。今天战斗的比昨天还要顺畅，但就是因为太顺畅了，让他有一种感觉，场外的那个学弟似乎在有意配合自己。这种感觉之前也有过，但没有像今天这么明显。最开始，赵龙翔没有多想，毕竟一个一星觉醒者面对自己的攻击，能坚持40分钟已经很不容易了。这要是还有余力做其他的事情，那不就是怪物了吗？但是随着这几天的战斗，他逐渐发现不对劲。这几天战斗貌似每次都是快要结束的时候，这个小学弟出现一丝失误，时间、方式还都这么吻合。他又瞥了一眼叶枫带来的背包，练习射箭，什么情况下可以训练射箭？那当然是身体状态比较良好的时候。一个手臂受伤的学员可训练不了。场下叶枫咧嘴，装作很痛的样子，等了好几秒，发现赵龙翔没有打理自己。叶枫扭头看去，发现对方正表情古怪的看向自己。叶枫，赵龙翔沉声道：“啊，学长怎么了？”叶枫揉着胳膊问道。赵龙翔盯着叶枫的眼睛问道：“你实话告诉我，你刚才是不是放水了？”叶枫一顿，心道自己的演技退步了吗？这么快就发现了？哦，明白了，昨天自己强化属性了，看样子有一些地方的表现跟之前不一样了。沉默两秒，叶枫点点头，算是吧。第一次接触赵龙翔的时候，叶枫感觉对方挺唬人的，不过随着后面的接触，叶枫发现这家伙还是挺好说话的。如果没有被发现，那就继续表演。现在既然被发现，那就没有必要了。为什么？赵龙翔追问。叶枫老实道。我担心你要是一直碰不到，我很没面子。赵龙翔，赵龙翔想过无数种理由，唯独这种没有想到过。仔细想想，对方的确连觉醒物都没有召唤过，这放水放的还不够明显吗？愣了几秒钟，赵龙翔忽然笑了起来，有点意思。看样子我得给你录点真本事了。来来来，你用全力跟我打一架，我看看你什么实力。叶枫想了想，点点头，可以是可以，不过那是另外的价格。三分钟后，敷着冰块、半张脸肿的老高的赵龙翔呆呆地坐在地上，双眼无神。输了。自己堂堂二星大四学长，居然输给了一个一星新学员。不仅如此，而且还是被暴杀。开启战斗模式的叶枫跟之前风格截然相反，他跟叶枫战斗，连一分钟都没有到，就被直接按在地上摩擦。最气人的是，那家伙还没有使用觉醒物。一旁叶枫有些不好意思道：“学长，对不起，最近力量涨得太快，没收住。另外赌注的两百学分复一下。”赵龙翔，赵龙翔恶狠狠地瞪了叶枫一眼，不过还是将学分转了过去。收完账，叶枫嘿嘿一笑，原本打算离开的，不过走了两步又回来了。那个学长，明天还陪练吗？练，赵龙翔大声道，然后触碰到了脸上的伤口，倒吸一口凉气。缓了一小会儿后，赵龙翔抿着嘴小声道：“不过不能跟之前那么练了，你得告诉我你是怎么变成现在这个样子的。”叶枫淡淡道：“多死几次就行了。”嗯，哦，你知道梦幻剑吗？叶枫问道。知道，那东西玩过几次。赵龙翔似乎明白了叶枫的意思。这家伙该不会是从小就在梦幻界跟别人战斗吧？这么一想，貌似很正确。相比觉醒物，这个叶枫更擅长不使用任何武器的近身格斗。赵龙翔叹了口气，不过那种幻境不适合我，我的能力适合打那种 BOSS 级怪物。梦幻界里的敌人，要么是格斗高手，要么觉醒物具有远程攻击能力，我根本打不着。闻言，叶枫乐了。最开始他还以为这家伙只是人傻钱多的土财主，现在看来，这家伙知道自己的擅长的领域和缺点。他赵龙翔的觉醒物能力强归强，但太过单一，再加上被动属性加持不高，导致他想要命中敌人非常困难。再强大的攻击，无法击中敌人也是白搭，尤其是面对叶枫这种技巧性觉醒者。即使三维属性比赵龙翔低一大截，照样可以揍得他满地找牙。所以他的觉醒物能力这么强大，评分却并不是很高。不过既然知道问题，那解决起来就容易多了。忽然叶枫想到了什么，他嘿嘿一笑：“学长，你既然知道你的问题，那你想不想改变？”“怎么改？”叶枫，这个属于一对一专业辅导，得加钱。”赵龙翔。几分钟后，叶枫手里出现了赵龙翔的觉醒物信息：“觉醒物加倍全套，评级 A 级，评分86被动属性中度强化体质，力量。”速度，主动能力一，轻硬留存，加倍全套攻击目标后，会在被攻击的位置留下一个青色印记，持续三分钟。重复攻击可以叠加印记，目前上限为六层。主动能力二，三重奏，攻击轻硬可以造成三的次密被攻击 ，N 为印记叠加倍数。看完赵龙翔的信息，叶枫有啧啧称奇。理论上，赵龙翔的全力一击可以爆发出自身729倍的攻击，在二星觉醒者里面，这种攻击绝对可以毁天灭地。正因为如此，赵龙翔凭借他的觉醒物能力，包揽了诸多竞技排名。每个月光拿奖励都拿到手软。分析完信息后，叶枫沉吟片刻道：“老赵啊，你的能力适合攻击体型庞大或者不擅长躲避的敌人，对于那种敏捷型或者远程法师很吃力。根据你现在的能力和问题，我给你找到了三个解决办法。”
。嗯，赵龙祥愣住了。三种，他原本以为叶枫作为一个新生小学弟，能找到他的问题就很不错了。结果这家伙居然张嘴就是三套破解办法。赵龙祥来了兴致，哪三种？你说说看。叶枫深处一只手指淡淡道：“第一种，组建一支觉醒者团队，你的队伍里招募控制系和辅助系觉醒者，一个控制敌人，一个给你加 buff， 这样一来，你的能力就能发挥出来。”赵龙祥翻了个白眼：“你说的是废话。”单打独斗跟群殴能一样吗？这个方案我也想过，不过短期内我不打算毕业离校。下一个，对于赵龙祥而言，只要他留在星辰殿，每个月光各种竞技排名奖励都有几百上千学分，这种狂赚学分的机会他肯定不能放过。等到哪天财力足够了，或者有更厉害的觉醒者将他的排名抢走，他才会考虑毕业组建队伍。叶枫点点头，既然如此，那就第二种，你可以购买几个觉醒物道具，比如你购买一双可以加速效果的鞋子，或者具有控制效果的其他觉醒物道具。不管是一次性道具还是永久性武器装备都可以，这样一来，你自己一个人就能将能力彻底发挥出来。赵龙祥眼前一亮，这个方法很符合他的心意。他的输出爆炸，只要搭配上足够的辅助和控制能力道具，单挑几乎无敌。不过这种造价有点贵，哪怕是最普通的觉醒物道具，都得好几千学分。他这几年积攒的学分全都搭进去，都已不定能买全。这个方案不错，就是造价有点高。第三种呢？赵龙祥问道。叶枫一笑，第三种方案便宜，基本上不花钱。你的能力很突出。但你日常的训练方向出错了，什么意思、啊？赵龙祥不解。叶枫淡淡道：“你过度依赖你的能力，以至于忘记了战斗最开始的样子了，忘记了战斗最开始的模样。”赵龙祥眼神迷离，喃喃自语。许久，他还是摇了摇头：“我还是没明白。”这个很简单。叶枫一笑，在其耳边偷偷说了什么。赵龙祥狐疑：“这么简单？”叶枫点头：“就这么简单。”不信你去试试。赵龙祥闻言，眼神闪烁，片刻后一咬牙：“行，那我现在就去试试。要是成功了。”一千点学分一份都少不了你的。说罢，赵龙祥捂着腮帮子，如同战士上战场一般的离开了。叶枫目送对方离去，嘴角带着笑意。在叶枫看来，赵龙祥就如同拿着一把绝世武器的小屁孩。武器很厉害，可是他完全没有发挥出觉醒物的能力。赵龙祥在战斗的时候想的都是如何将印记印在对方身上，其他的招式技巧全都丢弃了。只要将基础抓起来，实力提升应该会很大的。同时，叶枫摸了摸下巴，喃喃道：“他最近估计要经常受伤了。我那些没用完的治疗药剂，是不是可以想办法卖给他呢？”给赵龙祥出谋划策，完叶枫拿起弓箭，再度去靶场开始训练，忙忙碌碌，一直到中午休息之余，叶枫打开手机，顿时眼前一亮，几个小时没看，学分又涨了二十多，看样子自己制作的沙盘模型很受欢迎啊。午饭过后，叶枫决定去沙盘室看看，结果刚进入二楼还没进去，就看到007号沙盘室围了几十号人，甚至连外面都是如此。叶枫好奇的走了过去，发现人群里居然发现了一个熟人，房间外的一个角落，不知从哪搬来的一张桌子，一人在一个笔记本电脑前忙碌着什么。旁边一身西装革履的张鼎高声大喊：“还有一分钟封盘了呀！想下注的赶紧下注！我赌三个学分，失败，我来拨大的，五个学分，成功！靠，你比例是不是有点低啊？赢了也赚不多少啊！”周围的几个学员咬着牙下注，场面很是热闹。忙碌中，耳边传来一个声音：“学长，请问赌局现在是什么比例？目前成功击杀木之萨满一比二点三，没有击杀的一比一点二，即将挑战的是大三的叶枫。”听到有人询问张鼎下意识回答。不过，当扭头看到叶枫的那一刻，浑身一哆嗦。叶枫露出灿烂的笑容，学长又见面了。张鼎表情僵硬的点了点头，脸上挤出一个比哭还难看的笑容。学弟来的挺早啊，不早不早，看了你们有一会儿了。叶枫淡淡一笑，随后道：“学长，你们这收益怎么样？”“嗯，什么收益不收益的，就是过来凑个热闹。”张鼎打哈哈。叶枫眼神逐渐变得危险起来。学长这么聊天就没意思了。见状，张鼎有点慌。叶枫的这个表情，他之前见过。当时他被逼无奈卖出去四百学分，在星辰殿市场价一个学分可以兑换三万块。遇到学分的土豪四万都有可能，结果他当时以两万五的价格卖出，足足亏了六分之一。张鼎语气略带哭丧：“学弟这次真没多少，你也看到了，这里总共就这么点人，而且我们不做庄，就收百分之十的抽成，忙活一天也赚不到多少学分的。”叶枫对于张鼎这次说的东西倒是没有怀疑，毕竟这里体量摆在这里，忙活一天能赚几十学分就算不错了。看样子上次韭菜刚割完，现在还没长好的。学长，看样子你好像是没有本金了，要不我借你点？张鼎脑袋立刻摇成了波浪鼓：“不用，不用。”我自己慢慢赚就行，一个月百分之十的利息，吸血鬼都不敢这么玩。这要是借了这家伙学分，这辈子都得打工还债了。叶枫有些可惜，这次他真没有打算要那么高的利息，他只是想促进一下韭菜生长，不，资助一下学长创业。见对方不要叶枫，也就不强求了。既然如此，那就算了，你该干啥干啥。张鼎一愣，狐疑的看着叶枫，你不插手我们这的事情？不插手，你们继续。你们在这开赌场，对我的沙盘挑战也有促进作用吗？这次咱们双赢。听到这，张鼎松了口气。原本他都想着，要是叶枫来找茬，就拿出 20% 的分红给他的。没想到这家伙居然还有好心的一面。那倒是我之前把这个叶枫想的太坏了，他心里还是有一丝良心的。
，心里想着，张鼎瞥了一眼人满为患的零零七沙盘室，以这里的火爆程度，这家伙貌似已经看不上他们这点了。学弟，你早这样多好啊！既然如此，咱们就合作共赢。叶枫一笑，点点头，没问题，以后咱们合作的机会有的是。说罢，叶枫就要进去，不过走了两步，看到电脑后面的那个工作人员后，忽然一顿。叶枫眼神有些古怪，回头问道：“学长，那个干活的你认识？你说张俊，认识，那是我堂弟，他跟你是同一届的新人，怎么了？”张鼎问道：“叶枫恍然，张俊，张鼎，原来你们是一家人，怪不得这么相似。”张鼎看着叶枫进入沙盘室的背影一顿，不知为何，他的心里有点发慌。零零七号沙盘室内聚集了三十多名学员，除了等待排队的几个，其他人全都围在沙盘周围推演着。此刻，一名大三的学长正在操控着人偶与三只牛头人战斗，在他的身后已经有六具一星牛头人的尸体了。鏖战三分钟后，人偶终于见那三只一星牛头人全部击杀。不过，当他操控人偶想要继续的时候，后者的雷神之锤周围的电流开始断断续续起来。该死，精神力消耗干净了！那个学员暗骂一声，明明都已经解决一多半的敌人了，只需要再勾引出来一小部分，他就有信心正面强杀木之萨满。行了，行了，你这已经没戏了，还我的吧！后面一个学员催促道。一旁一个学员补充：上午有人测试过了，这个模型里面的人偶精神力会随着时间减弱，不存在恢复精神力这一说的。相比第一天的速通打法，今天的众多学员们开始改变思路，尝试一点点消耗。对于大部分学员而言，他们还没有毕业，更没有组建自己的旅团去秘境中探索。他们学到的那些只是经验，只是书本上的。换句话说，他们都是理论派。从理论到实践，还需要一个漫长的过程，少则一两年，多则一辈子。最开始，他们做这个任务是单纯为了赚学分，但随着接触这个沙盘并失败数次后，他们逐渐收起了最开始的傲慢。现在的他们不再是做任务赚学分，而是想要突破或者证明自己。叶枫看了一会，点点头，这才是学者研究的样子吗？韭菜们加油啊！拷贝完昨天晚上和上午的录像，叶枫准备回去研究一下。刚要出门，一个熟人出现在叶枫身前。此刻的马维头发杂乱，眼中带着血丝，似乎一夜没有睡觉。咦，是马维学长，有事吗？叶枫问道。马维有些懊恼道：“学弟，这里需要排队太麻烦了，你能不能将这个沙盘出售给星辰殿？我想把这个模型下载下来，回去慢慢研究。”叶枫眨眨眼，想起来马维昨天跟他提过一嘴，貌似模型制造完成后是可以卖给学院的。稍等一下。叶枫说着，调查了一下星辰殿的沙盘模型回收信息。沙盘模型回收一共有两种，第一种是让系统评估，全资收购。至于价格的高低，根据模型本身的难度程度有关，少则几个学分，多则几十上百甚至上千学分。小马维以及一些沙盘分析师的副职业就是专门干这个的。第二种是分成，将模型卖给学院，你自己设置下载模型的所需学分，学院每次抽成一个学分，其他的是你自己的。价格从 1.2 学分到20学分不等。对于这两种收费方式，叶枫非常熟悉。星辰殿，这是直接把这个当做商业模式运转啊！所谓的沙盘模型，不就是类似于一个策略类游戏副本吗？这一刻，叶枫脑海中逐渐开始酝酿一个大胆的想法。片刻后，叶枫猛地看向马威学长：“我这里有几个大买卖。”不久后，叶枫离开了。离开前，叶枫宣布了一件事：这个007号房间还会持续开启三天，三天后将会关闭。需要挑战的，请尽快挑战。这个消息在沙盘分析师圈子里引起了一场轩然大波，众多学员一个个如同打了鸡血似的，开始全力破解。以往一个厉害的沙盘模型，他们需要几天甚至十几天的时间研究测试。但叶枫的这个各种条件一目了然，复杂程度堪称历史最低。这要是三天内无法破解，那可就是打了多有分析师的脸了。至于叶枫了却浮沉，去深藏功与名，一天解决两件事，叶枫很开心。未来三天基本上没什么需要操心的事情了。于是叶枫返回别墅，登录梦幻界，准备好好爽一下。一进入梦幻界，两个好友申请忽然弹了出来。第一，随便起的名字发来好友申请。第一。剑十三发来好友申请，叶枫一愣，之前玩的时候貌似没有跟这两个人切磋过吧？出于好奇，叶枫同意了好友申请。下一刻，随便起个名字发来了信息：“天理阁下您好，我是流沙的朋友。”叶枫无语，本人被拉黑了，还找好友过来骚扰的。不过这次对方的语气还算客气，叶枫没有直接删除。天理有事，随便起的名字。首先，我为流沙昨天的莽撞行为向您道歉，莎莎只是好战，并不是想要骚扰您。天理，然后呢？随便起的名字，然后莎莎最近正在练习近战格斗技巧。他缺少一个老师，随便起的名字。如果您有时间，我们希望您可以教导一下莎莎。随便起的名字，价格方面您尽管开口。叶枫原本打算直接拒绝，不过下一秒看到对方又发的最后一条信息后，叶枫停住了。想了想，叶枫问道：“你说个价格我听听。”那边随便起的名字，见叶枫松口，微微一笑，只要对方喜欢钱，那就好说了。随便起的名字，市面上最好的一星陪练一天是十万块，我们可以给您开出一天三十万的价格，您每天只需要给莎莎训练半个小时。天理，没兴趣。叶枫秒回。原本还以为多少呢，结果才这么点。他一天光赚取的学分都是好几十，换算成钱都得大几百万。倒不是叶枫不爱钱，主要是这半个小时他想赚完全可以赚到更多的学分。
那边随便起的名字，见叶枫直接拒绝，眉头紧锁。最开始，他听到叶枫有兴趣，还以为对方缺钱。这个价格对于市面上的一般觉醒者而言，绝对是一个极高的价格了。但现在看来，对方的胃口似乎比他想象的更大。想了想，随便起的名字道：“您要是感觉价格不合理，咱们可以继续谈。不过，价格要与本身能力相匹配才行。”叶枫乐了，对方的警告意味很明显了。如果是现实里，叶枫或许还低调一下，但在游戏里，那就无所谓了。天理，正好今天没活动呢。你现在叫人一星的找不到来个二星的也可以，你的人要是赢了，别说三十万，我给你三百万。见叶枫这么狂，随便起的名字，火气也上来了。随便起的名字，既然阁下打算这么玩，那我就陪你。你要赢了我，同样给你三百万，并对刚才的不礼貌向你道歉。来啊！原本是一场买卖，结果到后面变成了一场赌约。对此，叶枫无所谓，三百万对于现在的他而言，完全不痛不痒。来之前，周丽在他的银行卡里存了两个亿，前面花了一个亿，现在还有一个亿呢。即使卡里没钱，卖点学分也有了。三百万现金不过才十点学分而已，等待了几分钟，一个系统提示出现：第一，剑十三发来好友挑战。不用想，这个剑十三也是对方的人。叶枫果断同意。画面一转，环境变成了一片沙滩，天空骄阳似火，万里无云。左边是翻滚的海浪，右边是金灿灿的细沙。叶枫点开信息，昵称：剑十三，排名五，胜场一百二十四，副场二十六，平场七。对方虽然没有挑战排行榜，不过胜率高达百分之七十。这种胜率绝对是高手了。叶枫抬头看去，二十米外，一身夜行衣的剑十三冰冷的双眸正看着自己。叶枫淡淡道：“你就是那个什么随便起的名字叫的人。”剑十三没有回答，他双眼如同利刃锐利冷声道：“希望你一会儿不要死得太快。”叶枫嘴角勾起，他就喜欢这种嚣张的家伙，越是这种人，一会儿揍起来就越舒服。倒计时，三、二、一。随着倒计时的结束，剑十三低喝一声，召唤出一把湛蓝色的长剑，而后他一剑斩出，两刀蓝色剑气。划破虚空，斩向叶枫。锋利的剑气撕裂空气，剑气未到，叶枫已经感受到其中的威力了。对于很多刀剑类的觉醒物，都具有这个能力。他们这些人受到了传统影视剧，尤其是武侠剧的影响比较深。叶枫没有硬抗，身形一晃，快速横向移动，躲开剑气。再一转头，剑十三已经持剑杀了过来。叶枫眼中带着兴奋之色，近战。那我可不困了。魔王武装，开！哗哗哗！翻滚的海浪向战场上呐喊的士兵鼓噪着。呐喊着，拼命地冲上沙滩。而战场中央的两个主角当然是叶枫与剑十三。紫红色的魔王武装碧凯与蓝光剑不断碰撞在一起，铿锵之声此起彼伏，花火四射。剑十三的攻势极其凶猛，每一剑都是奔着叶枫的要害而去。叶枫的那紫红色的碧凯如同两道盾牌，将他的攻击尽数拦下。两人一攻一防御，眨眼间已经交锋了几十招。随着战斗持续，剑十三原本脸上的冰冷逐渐消失，眼眸闪烁，见多了一丝凝重。之前听流沙夸赞他只是当流沙被对方唬住了。什么空手接飞轮，那种事情不过是巧合罢了。但随着战斗继续，他发现眼前的这个男人战斗意识貌似有点厉害。他在战斗中穿插着剑气偷袭，但连续四次全都被对方完美化解。不过如果只是这样，那还不足以让他称赞。剑十三眼神一凝一剑斩出，同时抽身后退。下一刻，又是一道蓝色的剑气劈向叶枫的腹部。叶枫早有准备，碧凯横荡，打算将其拦截。不过当他的碧凯触碰到那道剑气的时候，忽然一愣，那道剑气直接消散了。幻影。在叶枫的视野中，那道蓝色剑气触碰到他的碧凯的那一刻，如同泡沫一般破碎。然而，幻影消失了，但那锋锐的杀机还在。下一刻，真正的剑气显现出来，那道剑气正好出现在刚刚的幻影的后面，两者相距半米。叶枫此时就立刚进，根本来不及做出反应，眼睁睁地看着那道剑气来到他的身前。轰！剑芒炸裂，将叶枫彻底淹没在漫天的飞沙之中。远处，剑十三终于松了口气。这招幻影展示，他的成名绝技，多少高手都栽在他这一招里。对方是战斗系。感知能力肯定不强，如此极限的距离，即使是二星、三星的觉醒者都反应不过来。这要是可以躲过去，除非开挂了。没有听到系统提示，证明对方没有死。不过挨了这一击，不说重伤，也至少削弱三成战力。继续战斗下去，胜利的必定是自己。正想着，前面漫天的飞沙终于落下，剑十三得意的看着这飞沙下方的那道身影。随着飞沙散去，叶枫的身影显露出来，在他的腹部的衣服被撕裂，里面露出大片的嫣红，滴滴浓稠的血水顺着衣服滴落，看上去有些狼狈。然而，当剑十三当看到叶枫的样子后，眼中却多了一丝不安。叶枫受伤了，但伤势比他预想的要好很多。更诡异的是，对方的脸上没有半点的慌张，相反，他在笑。那种笑不是变态或者疯狂的笑，就是那种普普通通在路上捡到钱的那种开心高兴。叶枫很开心，他第一次遇到这种幻术类的觉醒物能力，一真一假，一前一后。除非做过调研，否则一般人还真发现不了。别说，挺有意思的。这也给叶枫提了一个醒：以后遇到敌人，不能只用眼睛看，还得释放精神力感知。而后，叶枫低头看了一眼伤口，伤口有点疼，而且还在流血。想到这，叶枫抬起头看向剑十三：“喂，你还有其他能力吗？你什么意思？”
。剑十三警惕道：“我的意思是，你要是还有其他能力，一块都用出来。我现在留着血呢。”说着，叶风重心微微降低，摆出了一副战斗姿态。时间长了，肯定会影响战力，所以得速战速决了。剑十三一怔，他忽然想到，他们战斗开始到现在，似乎还没有见到过对方使用过任何能力。死！剑十三心中倒吸一口凉气。眼前的这个家伙，之前完全是凭借战斗意识和技巧跟他战斗，那充满科技感的紫红色碧凯他从未见过，但质地如此精良，说明觉醒的时候意志非常坚定，他的能力绝对不一般。见对方不回话，叶枫只当剑十三的觉醒物没有其他能力了。既然如此，那就没什么好说的了。叶枫深呼吸一口气，他的右脚骤然发力，脚下的沙地轰的一声炸裂，下一刻，叶枫如同猎豹一般朝着剑十三飞扑而去。见利爪袭来，剑十三不敢大意，急忙举剑格挡。正。一道花火炸裂，剑十三只感觉蓝光剑上传来剧烈的震颤手，一马险些脱手。对方的力量好强，不等他恢复过来，下一击接踵而至。一旦开始攻击叶枫，完全不给剑十三任何的反应时间。魔王爪化作漫天紫红色的残影，对着剑十三一顿狂轰滥炸。一时之间，剑十三节节败退。当技术与力量结合后，这就是最恐怖的杀气。战斗中，剑十三勉强找到一丝空隙，他大喝一声，两道剑气斩出。叶枫双臂交叉，将剑气挡下。剑十三也终于得到了短暂的喘息。他看了一下虎口，那里因为一次次的碰撞已经裂开了。深呼吸，一口气，剑十三死死盯着叶枫。原本不想用这招的，但这是你逼我的。叶枫闻言，停在原地来了几分兴趣。这个剑十三的觉醒物还有大招没有放？等待中，只见剑十三大喝一声，再度斩出一道剑芒。叶枫严阵以待，这一次将精神力释放出去。嗯，这道剑气似乎跟之前的剑气一样，不是那种幻影。不过，就算是不是叶枫，都没有正面硬抗，身形一晃，与剑气错身闪避。待到叶枫看向剑十三，忽然愣住了。因为那家伙跑了，远处剑十三斩出剑芒后，没有任何犹豫的扭头就跑。他本以为叶枫是战斗系觉醒者，结果现在才发现对方貌似是力量系，那恐怖的力量已经逼近二星觉醒者了。继续对攻下去，他绝对撑不到叶枫虚弱的时候。所以最开始对拼加速对方血液流失的办法，直接放弃。剑十三选择用最稳妥的办法拖时间。这个梦幻界的战斗区域不小，整个沙滩纵横上千米。这个天理是力量系，那移动速度肯定不会太快，自己高达14点的速度，绝对可以拉开距离。到时候先跑个二十分钟，拖延时间，等到对方流血伤势恶化了，自己再回去收割。心里这么想着，剑十三的嘴角带着一抹得意之色。像这种战斗方式，他使用过很多次了，尤其是在秘境中探险的时候，他们猎杀魔物的经常用这种办法。只要可以击杀魔物，不管是下毒、制造陷阱、放风筝，还是其他的，都无所谓。在秘境里，他们战斗从来不在意用什么办法，他们只在意结果。剑十三一边跑着，脑海中一边幻想着最后五分钟暴虐叶枫的样子。然而，下一秒，他的耳边出现了一个熟悉的声音。喂，问你个问题，这个战斗区域有多大、啊？奔跑中，剑十三身体一顿险些跌倒，他下意识回头过后，瞳孔骤然一缩。叶枫不知何时已经来到了距离他不足五米的位置，此刻正对着他微笑。这一刻，剑十三感觉自己要疯了。刚才逃离的时候，他们相距超过十米，再加上他率先起步，那距离只会越拉越远。现在这是什么情况？剑十三一个急刹车停了下来，回身死死盯着叶枫。你刚才不是被我甩开了吗？你怎么追上来的？回应他的，则是紫红色的魔王武装碧凯沙包大的拳头。面对叶枫的猛烈攻击，剑十三无奈之下只能被动格挡。当当当！叶枫一拳接一拳，速度比刚才没有受伤之前还要凶猛。剑十三全力抵挡，也不过是节节败退。某一刻后，随着一击剧烈碰撞，剑十三手一麻，蓝光剑直接被震飞了出去。不公平！你靠着力量优势压制我，根本就算不上真正实力。有本事！呃，剑十三的话还没说完，锋利的魔王爪已经刺入了他的心脏。叶枫像是看傻子似的看着剑十三，一个偷袭，然后打算满地图逃跑拖延时间的小人，居然跟他说公平。叶枫前面不使用全部实力，只是想看看对方有什么能力。现在能力看完了，人也就该送走了。荣耀，随着系统提示出现，叶枫回到了游戏界面。叶枫给随便起的名字发过去消息，这个水平一般，还有厉害点的吗？那边随便起的名字一愣，剑十三败了。剑十三的能力是什么？他非常清楚。他跟熟人战斗不一定有多强，但第一次战斗，大部分人都要吃个大亏。结果这才过去不到五分多钟，居然败了。随便起的名字快速给剑十三发送消息询问细节。剑十三嘴硬道。那家伙不是靠技术，他是用蛮力，他的力量已经逼近二星觉醒者了。别废话，我现在问的是你们全部的战斗细节。随便起的名字呵斥道。见大姐生气了，剑十三下意识缩了缩脖子，老老实实将前面的发生的事情说了出来。紫红色的碧凯觉醒物，强大防御力，超凡的战斗技巧，没有使用碧凯能力接近二星觉醒者的蛮力，比剑十三还要快的速度。当随便起的名字将叶枫的信息和能力分析完，心中很是震惊。剑十三虽然不弱，但跟叶枫相比，完全不是一个级别的。如果不是因为叶枫需要一把武器应对，他连召唤物都不需要。换，看来莎莎之前说的没有夸大，这个叫天理的格斗水平真的是大师级的。不仅如此，格斗技巧还只是他能力的其中一部分。
，如果让他做出一个评价，那只有两个字：怪物。这边叶峰发送完信，见对方没有回应，还以为对方要跑呢，正准备删除对方好友随便起的名字回应了。不过这次的态度跟之前完全不一样了，随便起的名字，天理先生，刚才是我多有冒犯，我为刚才的行为向您道歉。叶峰悬停在删除按钮前的手停了下来，看这个语气是被打服了。天理，没事，那家伙的能力还是不错的，刚才打得挺过瘾。随便起的名字，您不用替他讲话。这种战斗还是用阴谋诡计很丢人，我回头会好好训斥他的。根据赌约，我会向您赔付三百万，请您说一下银行卡号。另外，我想聘请您当莎莎的陪练，至于价格，就按照每天三百万，您看可以吗？看着那三百万的报价，叶枫一顿。三十万他看不上，但如果是三百万的话，貌似也不是不行。呸，什么钱不钱的，我这是在培养祖国的花朵。天理，看得出来你这里还算讲理，行吧，那我就试试。不过我不保证流沙可以提升多少。另外，也别说我坑你钱，这样以后。你们每天给我找个对手，只要他们能赢我，当天的三百万我一分不要。一星的要是没有厉害的，可以找点二星的。随便起的名字没问题，看得出来阁下喜欢切磋。那我以后每天给您安排一个对手。交易谈完，叶枫也将银行卡号发了过去。他的银行卡是周立办的不记名的特殊卡，其他人是不会通过这个调查到他的信息的。当所有的合作弄完，叶枫将流沙从黑名单里面拉了出来。第一，流沙发来好友挑战。叶枫，大佬，我终于见到你了。战场上，流沙看到叶枫后非常兴奋，看着对方此刻小迷妹的模样，叶枫感觉很奇特。之前刚遇到的时候，这家伙可是杀气凛然，现在居然是这种模样。想想小兰，那小妮子貌似也是如此，在外人面前一副高冷少女的模样。不过跟他在一起的时候，有时另一副面孔，尤其是将他按在地上摩擦的时候，他可是兴奋的不行。啧啧啧，话说女生都是这样的吗？叶枫摆摆手，停，我还是喜欢你之前桀骜不驯的样子。说吧，你想练习哪方面的技巧？不用武器的近身格斗。我爹说，我底子不扎实，需要重新练习。流沙道，叶枫恍然，怪不得那个随便起的名字会找他呢。单轮空手格斗，叶枫到现在还没有遇到过对手呢。叶枫点点头，可以，你先进攻，我看看你的底子。大佬，那我可要来了。流沙娇呵一声，冲了过去。五分钟后，流沙跪在叶枫身前，满脸红通，喘着粗气，自己全力攻击了五分钟，愣是没能碰到对方一下。结果大佬一出手，就把他按在了地上。好厉害！叶枫看着发呆的流沙，大概有了一些判断。这个流沙基础技巧还算不错，不过太过死板，不懂得灵活变通。叶枫的战斗方式是在游戏空间生死搏杀中锻炼出来的，不需要招式，要的是敏锐的洞察力与对身体的控制程度，两者属于截然不同的战斗体系。行了，你的问题我已经知道了，接下来的时间你跟着我的方法来，把你之前学的那些忘掉，别老想套路。你看这里，你要是腿再抬高一块，效果是不是更好？用力，对，用力，腰部发力啊！哎呀，你太笨了，算了，你别动，换我来。接下来的时间到了，叶枫的单方面调教时间。流沙如同一只人偶，任由叶枫玩弄。这种新奇的体验是流沙从没有体验过的，于是任由叶枫摆弄。半小时的时间转瞬即逝，正训练着叶枫的眼前忽然出现一个一分钟的倒计时。叶枫一愣，这是什么东西？这是最后时限，在这里战斗时间是三十分钟。如果倒计时结束前还没有分出胜负，就算平局。流沙快速解释道。叶枫闻言点点头，他这是第一次知道战斗时长。之前随便起的名字说训练半小时，原来是这个意思。一旁流沙提醒道：“大佬，在梦幻界胜率是非常重要的，胜率越高，遇到的敌人就会越强。”哦，还有这么一说？叶枫有些意外，然后看向流沙，眼中闪过一抹古怪。流沙一愣，他感觉叶枫看他的眼神有些不怀好意。下一秒，一道紫红色利爪出现在他的身前，啪！某人化作一团白光消散了。荣耀！叶枫满意的点了点头。嗯，胜率还是百分之一百。另一边，流沙呆呆的站在初始界面，那种直面死亡的感觉，即使他已经死过很多次了。还是有些后怕，还有自己叫了半个小时的大佬，居然对他痛下杀手。你要保胜率，我直接认输不就行了吗？用得着这么狠啊！流沙气得咬牙切齿。天理，你给我等着，我明天必须找个人也让你挂一次。次日清晨，当叶枫打完游戏出来，看到客厅里来了很多客人，其中一个叶枫还认识，导师诚信。叶枫同学又见面了，几天不见，诚信看着叶枫等人很是亲切。星辰殿对于叶枫他们的关注一直都在，这几天叶枫折腾出来多少是他可是一清二楚的。诚信老师走，你们这是？叶枫笑着打了个招呼，诚信快速解释道：“没事，这次我们是来找王恒同学的。”随后简单了解一下，叶枫立刻明白了过来。今天是预测未来的第三天，按照以往的规律，新闻里的画面会在今天出现。不过，老王预测的危机不一定是发生在本人或者周围人身上的，还有可能是他们周围身上的事情。就比如之前有一个图片是卡图劳斯与副市长密谋，在那之前，老王根本都没有见过对方。这次除了个别觉醒者有事没来，其他人都留了下来。毕竟谁都不会拿自己的生命安全当做儿戏。客厅里，老王将新闻日刊报放在茶几上，双眼目不转睛地盯着那张图片。这可是自己扬名立万的时候。虽然不知道预测的是谁，但只要预测成功或者改变了未来，他就火了。
，到时候星辰殿再给自己几百上千学分的奖励，简直不要太爽。叶枫原本没有在意，毕竟自己在学院里很安全。不过看到这么多人，叶枫也来了兴趣。叶枫看着那三个觉醒者问道：“各位学长，我可以问你们一些问题吗？”“问吧，反正今天我是不打算出这个别墅了。”一个棕色皮肤、留着络腮、胡叫顾欢的三星觉醒者咧咧嘴道：“他是三天前老王预测未来危机那天的当事人，出现意外的可能性最大。”叶枫点点头。第一个问题：你们结婚了吗？三人。三人本以为叶枫会问一些关于觉醒者或者星辰殿有关的事情，结果叶枫的第一个问题居然是跟隐私有关的。你是打算问照片里的信息是吧？一旁叫陆行的大四学长问道。叶枫点头。老王预测的画面里出现了一个女人，根据两人的动作，我们猜测那个男人和女人是夫妻或者情侣。你要是这么说，我就明白了。我有一个老婆，结婚四年了。顾欢说道。其他两人则是摇摇头，表示没有。见状，叶枫继续问道：“按照你们原本的计划，今天的计划是什么？”顾欢道。我现在的职业是一个雇佣兵，之前打算接取一个风险有些高的任务的。不过王恒预测到未来的画面，有我就直接放弃了那个任务。如果按照原来的计划，今天我应该已经去执行任务了吧？叶枫快速在纸上记下信息。很明显，这个顾欢因为老王的预测改变了自己原本的计划。如果是老王预测的人物是顾欢，按理说则的未来已经发生了改变。如此一来，画面中的这个场景就不会出现了。不过按照顾欢的计划，貌似也不会跟自成老婆见面。想了想，叶枫追问道：“学长，你除了老婆外，外面？”还有什么小三或者小四吗？顾欢，众人，王恒瞪大双眼，疯子，你是真牛逼！这种问题你都敢问？这种环境下，别管他有没有，都不可能承认的好吗？诚信咳嗽一声，叶枫同学，你要是有事就去忙吧，这里我来负责就行。顾欢的老婆也是觉醒者，这要是回头出现点消息，那就热闹了。叶枫见状点点头，其实这些信息问不问已经不重要了。这三人的意思显然是在王恒预测的画面消失之前，不打算离开这里，因为老王的预测，他们的未来已经发生了改变。所以现在只要等报纸内容发生改变就可以了。如果一切相安无事，那就代表老王的预测未来的能力可以改变。如果在这种条件下依然出现，那就证明这东西是必然发生的。以往老王的觉醒物是叶枫盯着，现在有学院负责，叶枫也就没必要操心了。于是叶枫干脆前往训练场，开始日常的训练计划。上午练剑，至于给赵龙祥陪练，暂时不用了。昨天晚上某人跟他打了电话，专门说过这点。听到里面某人口齿不清，叶枫也能猜到那家伙遭遇到了什么待遇。短时间内应该是往返于家里和医院之间了。中午，叶枫像往常一样吃饭、打游戏、睡觉。下午去，则是007号沙盘室拿录像。值得一提的是，叶枫昨天宣布消息后，引发了众多学员的热情。24小时的时间，一共有136人挑战了沙盘模型，一天狂赚上百学分，简直不要太刺激。当叶枫来到沙盘室的时候，那里堵了上百人，叶枫差点没进去。时间缓缓流逝，当时间来到下午五点，叶枫去梦幻舱准备登录游戏。路过客厅的时候，叶枫看了一眼，发现老王的新闻日刊报依然没有变化。见状，叶枫不再关注，果断登录了梦幻界。刚一上线，叶枫就收到了一个好友申请。第一，吹箫请求添加好友，不用想也知道这是对方叫的人。叶枫点击同意。第一，吹箫发来好友挑战，画面一转，这次出现在了一片大草原上。当叶枫看到来人一愣，对方居然是个女的，对方一袭唐代的那种汉服白衣，乌黑的秀发披肩，配合着翠绿的草原，纷飞的蒲公英给人一种特殊的气质。不过可惜的是，她的脸上戴着面纱，看不清容貌。忽然间，叶枫愣了一下，这场景，这画面好像有点熟悉呢。叶枫思考的时候，吹箫缓缓开口：“我是二星觉醒者，按理说不应该跟你战斗的，不过我欠莎莎一个人情，所以需要跟你战一场。”吹箫的声音细腻柔和，苏苏妈妈人听起来很舒服。叶枫有些意外，没想到第二天就遇到二星的了。随即，叶枫露出一口白牙：“没事，我还没跟二星觉醒者战斗过呢，现在正好试试。”吹箫摇摇头：“战斗就算了，对你不公平。这样吧，我吹一曲，如果曲子结束前你能碰到我，算你赢。”吹一曲，叶枫不解，疑惑中倒计时已经结束。那边吹箫纤细的玉手，一台一只洞箫出现在手中。随着吹箫，将洞箫放到嘴边，悠扬的旋律从里面响起。音律系觉醒者，叶枫来了兴致。昨天遇到一个玩幻术的，今天又碰到一个玩音律的。原来这个吹箫真的可以吹箫。叶枫没有立刻出手，他就站在原地静静听着。箫声伤感，舒缓动人，音律中带着浓浓的悲凉与凄美。叶枫脑海中一下子就想到了爷爷和黑子。入学前，他给叶明峰打过一次电话，电话那边叶明峰声音爽朗，还能听到黑子欢快的叫声。如今进入星辰殿，也不知道什么时候才能跟爷爷再见面。吹箫一边吹箫一边看着伤感的叶枫，见对方迟迟没有动静，心中不免有些遗憾。对方没有第一时间出手解决，就已经确定了。被他的箫声环绕，只会越来越无法自拔。原本以为被莎莎吹上天的天理很强，结果居然一步都无法迈出。不过想想也是，自己作为二星觉醒者，这种精神系音律攻击，对于精神力比较差的低级觉醒者，属于碾压性的。时间一分一秒流逝，一分钟后，吹箫干脆停了下来。继续下去，他怕叶枫内心受到什么创伤。然而，当吹箫箫声停止的那一刻，一个清脆的声音忽然响起：“这就结束了吗？一般的箫声都得三五分钟吧。”吹箫一愣，看向叶枫
，后者眼中的迷离伤感已经全部消失了，那清澈的眼神中带着一丝疑惑，就好像没有受到过自己的箫声影响。你没事？吹箫有些不相信。没事啊，我怎么了？叶枫疑惑道。对方的觉醒物是洞箫，叶枫就知道对方的箫声肯定有问题。可是他听了半天，除了感觉箫声很好听以外，并没有发现什么不同。那你为什么不动？吹箫不解。看你吹得挺舒服的，想再听一会儿。听到这个理由，吹箫整个人都不好了。单说音律肯定很不错，但这不是单纯的音律。这是由他的觉醒物演奏的悲凉曲，一般心智不坚定或者精神力薄弱的人听到会沉浸在悲伤中无法自拔。结果这家伙似乎完全没有受到影响，难道是刚才自己中断箫声让他恢复了过来？对，一定是。刚才算我失误，现在重新开始。深呼吸，一口气吹箫，再度吹奏动箫。这一次音律不再是之前的低沉悲凉，而是一种快节奏的曲目。叶枫嘴角带着笑意，跟着节奏不住的点头。这个曲子比刚才那个欢快多了。不错不错，好活，当赏。吹箫一边吹着，箫一边看着叶枫那愉悦的神色，眼神越发震惊。他现在演奏的是混乱曲，正常的魔物或者觉醒者听到应该是脑袋一片浆糊，头乱如麻，哪怕是同级别的二星觉醒者都会很难受。结果这家伙好像当成了摇滚，一边听着曲，一边富有节拍的点着头。这一刻，吹箫已经不知道是自己疯了，还是这个世界疯了。激昂的音符持续了一分多钟，最终吹箫确定他的箫声对叶枫无效。既然悲凉曲与混乱曲都没有用，那就只能放杀招了。想到这，吹箫的眼眸中闪过一抹决然。下一刻，吹奏的音符曲目再度发生了改变。这次的的旋律清脆柔和，充满了甜蜜的气息。与此同时，一道音符从吹箫的洞箫中飘出，缓缓飘向叶枫。而后，那道音符化作浓郁的雾气，将叶枫包裹。叶枫还沉浸在亢奋的旋律中，忽然发现箫声又变了。一抬头，发现周围不知道什么时候起雾了。这种草原上还有雾的吗？叶枫有些疑惑。下一刻，他在雾气中看到了一道纤细的身影。那个人不是刚才战斗的吹箫，而是一个看上去有些面熟的明星。他的五官精致的像是雕塑一般完美，眉毛修长弯曲，眼睛大而明亮。最关键的是，那女人身上只有一条红色的丝绸，丝绸遮挡了关键的部位，将光滑如玉的皮肤全部露出。此刻，那个少女正在雾气中翩翩起舞，一举一动间都充满了无尽的诱惑。配合着那轻快甜美的音符，如同仙女下凡，让人如痴如醉。叶枫看到那个身影后，便目不转睛地看着对方，仿佛沉迷于其中无法自拔。片刻后，一支优美的舞蹈结束，少女看向叶枫，微微一笑。而后，他的玉手将身上的丝绸缓缓褪去，不过褪到一半又重新放下，似乎是在刻意挑逗叶枫。当叶枫的目光全都停留在那少女身上的时候，吹箫的身影悄然从雾气中穿过，来到了叶枫的身后。吹箫的脚步很轻，几乎没有发出任何动作。他一边吹奏着洞箫，一边缓步靠近叶枫。眼前的这个男生很是古怪，明明只有一星，但他的悲凉曲与混乱曲对他无效。显然，对方的精神力不低，或者有什么精神抗性。好在对方的定性不高，已经被美色迷住了。不过，这种幻境没有攻击能力。想要杀死天理，还得他亲自出手。短短十几米的距离，吹箫用了一分多钟。当他来到叶枫背后，见对方没有任何反应，吹箫心中终于松了口气。果然，在这方面，所有男人都一样，看到美女就走不动道了。既然如此，那就结束吧。吹箫的眼眸中闪过一抹杀意，将箫化作武器，直刺叶枫的颈部。就在这时，叶枫动了。只见叶枫想左迈出一步，恰到好处的将那致命一击躲开。同时，他转身一脚回旋，踢踢在了吹箫的胸口，将其轰飞出去。半空中，吹箫喷出一口鲜血。箫声与美女舞蹈的幻影随之消失，吹箫顾不得胸前的疼痛，他看向叶枫，眼中满是惊愕：“你什么时候发现我的？”叶枫眨眨眼：“一开始就知道啊，不可能，你刚才一直在看那个舞女，而且很入神。”吹箫不信，他吹奏一分多钟才动手，就是在判断叶枫是否被舞女吸引。就刚才那家伙的反应来看，他肯定入迷了。叶枫点点头：“我刚才的确很入神，因为我感觉她好像是一个女明星，可是一直想不起来叫什么名字